送了二十个头，还有礼了是吧？以为是女的，我就不敢喷你了。剑来，我顾言今日当重回陆地剑仙。一个长相帅气逼人的少年，正一脸愤愤的打算教对那灵智二十的小仙女做人。突然，房间内灯光一阵闪烁，而后，公会之主们，欢迎来到无尽大陆。冰冷的漠的感情的机械音响起，眼前一切开始飞快变化。鼠标、键盘、电脑、可乐。娃娃纷纷化作光点消失，取而代之的是一个破烂的小木屋，手指大的缝隙透过丝丝阳光和冷风。WDNMD， 顾言眨了眨眼睛，不是吧？玩游戏喷坑逼也能穿越的吗？呜、哦、呜，我新买的娃娃还没玩过呢。冰冷的机械音还在继续。无尽大陆，死亡和黑暗交织，神灵和恶魔起舞。这里有魔物、巨龙、泰坦、神灵，充斥着难以想象的危险。或许下一秒你就会死亡。当然，无尽大陆也有数不尽的机缘，在这里成为甚至超越神灵也并非不可能。身为工会之主，你们初始都有一座一级工会，以及一次招募冒险者的机会。通过完成任务板上的任务，可以获得包括声望、金币、装备、魔药等奖励。击杀魔怪有机会获得经验、金币、装备等奖励。注意时刻观察周围的环境，或许你能发现一个宝箱。提醒：声望是提升工会等级必可不少的条件。提醒。工会每提升一级，都会有一次招募机会。提醒：工会等级越高，越容易招募到珍稀的冒险者，越能接取到任务奖励丰厚的任务。提醒：工会是立身之本，不断升级工会才能保证活下去的机会。提醒：夜晚比白天更危险，没有一定实力之前，不要在夜晚行动。提醒：这不是游戏，这不是游戏，在无尽大陆死亡也就意味着真正的死亡。提醒：这不是游戏，这不是游戏，在无尽大陆死亡。也就意味着真正的死亡。无尽大陆，工会，全民穿越成了工会之主。顾言揉了揉眼睛，环顾一周，打量着简陋的破烂木屋。家徒四壁，老鼠见了都会说声“草”，贝爷来了都会饿死。这初始的一级工会，未免太坑了吧？抱怨间，顾言眼前出现了一块光屏，有聊天、交易中心、个人面板等板块，尤其是聊天面板，不停的跳动，显然里面交流的很是激烈。心念一动。顾言进入了聊天频道。人生无常，大肠包小肠，谁能想得到我吃着火锅唱着歌，下一秒竟然穿越了？呃，这是什么地方？我要妈妈！我还是个两百斤的孩子啊！我想喝可乐，不想穿越。哦，上帝，我只不过踢了一脚查理那该死的屁股，为什么会把我带到这个鬼地方来？哈哈，穿越了，老子的五百花呗终于不用还了。感谢大地哥哥的一百个火箭，爱你哟，妈妈。老娘的大火箭呢？什么鬼？这是？八嘎，难道三十岁还是处男，真的会变成魔法师？西巴，我痔疮才嘎一半啊！嘿嘿，我太机智了，作业我一个字没动。我是武术宗师，我劝开玩笑的人适可而止，好自为之。哈哈，穿越了，我果然是天命之子，成神的机会来了。呜、哦、呜，好期待寿耳娘的说。信息跳动的极快，顾言看了一会就退出去了。没有任何有用的信息，唯一可以确定的就是这不是人为。而真是全民穿越了，毕竟将蓝星上百亿人集中到一个聊天频道，自动翻译语言聊天互动，绝没有一家公司可以做到。对了，不是有一次招募冒险者的机会吗？顾言赶紧探查招募的方式，来到一个危险的世界，先将能掌握的力量掌握在手上，才是当前最为紧要的事情。要不然，万一窜出个什么野兽的，来个上门取餐，不就记了？众所周知，华产拯救不了人类。很快，他就在光幕的一角发现了六芒星阵。正散发着神秘光芒和玄奥的波动，这就是招募冒险者的魔法阵吗？顾言深吸一口气，整理了一下帅气发型。毕竟颜值能增加幸运，相信以他和在座各位读者老爷一模一样的无敌大帅脸，必定天命开局，幸运爆表。招募，六芒星阵光芒璀璨，各色光芒闪耀，光流交汇，在他身前虚空形成了一个庞大的魔法阵。虚空泛起波纹，伴随着白绿蓝红金等光芒闪烁。无数身影在虚空中若隐若现，很快，白光亮起，一个屎黄色、像一滩巴巴的生物出现在魔法阵上空。姓名：巫，弱小到不配拥有姓名。种族：史莱姆。忠诚：零。没脑子的他不知道忠诚为何物。品质：普通。阶位：灵阶。技能：无。你没看错，就是史莱姆，不是史莱姆。史莱姆族群中千年难出一只的顶级废物品种，没有丝毫价值的魔物。对了，它看起来像一坨屎。尼玛，顾言嘴角抽搐，看起来像一坨屎，就没必要特意备注出来吧？我又不瞎。
，这哪是天命开局啊，简直就是天炸开局！顾言无语的对幸运女神以及她妈妈，体贴的进行了亲切的负距离问候。叮，检测到宿主运气太过逆天，只差无限暴击招募系统与宿主绑定，招募重置，宿主可重新进行暴击招募，保底百倍暴击。系统到了，顾言一愣，随即就是狂喜，有了系统，还不是直接狂拽酷炫掉炸天？果然。幸运女神还是眷顾我的，我承认是我刚才声音大了。幸运女神姐姐，现在没人，请不要对我客气，想怎么样都行。进行暴击招募，心情激动，顾言迫不及待的开始进行暴击招募，魔法阵光芒再次闪烁起来，白绿蓝红紫金最终蓝光大放，一道身影定格。叮，恭喜宿主招募到蓝色稀有品质的小丑魔，蓝色稀有品质的小丑魔，无限暴击招募系统就这，小丑竟是我自己。顾言激动亢奋的心，瞬间就像是被淋了一盆洗脚水，哇凉哇凉，我裤子都脱了，你就给我看这！叮，恭喜宿主触发千万倍暴击。顾言正准备大骂垃圾系统的时候，便见魔法阵上的身影消失，取而代之的是一片耀眼的金光，金色光芒之中，两道高挑身影缓缓显露出来。叮，恭喜宿主招募到一对金色传说品质的魅魔姐妹花。叮，宿主是否保留暴击招募结果？第二章。双胞胎魅魔姐妹花，保留，当然保留。顾言连忙说道：“这还用问吗？蓝色稀有品质的小丑魔和一对金色传说品质的魅魔姐妹花，这还用选吗？冒险者品质从低到高，依次分为白色普通、绿色精英、蓝色稀有、红色领主、紫色史诗、金色传说以及七彩神话。高品质的冒险者不但潜力高，同阶位下的战力也更强。不选金色传说品质的魅魔姐妹花，选蓝色稀有品质的小丑魔。”那他不真诚小丑了。随着顾言的同意，金色光海之中，魅魔姐妹花的身形也彻底清晰起来，两张俏生生的玉脸一模一样，五官精致绝美，明艳之中却又带着妩媚，一双明眸水润润的，似是装着一壶春水，像是会说话一般，勾人心弦。玉腿修长笔直，修身的衣裙紧紧包裹着魔鬼般火辣的身材，将傲人的曲线展现得淋漓尽致。最为引人注目的，则是他们头上一对蜿蜒修长的魔角。以及预备上的一对漆黑魔翼，魅魔本魔无疑了。艾弗林沙威拉见过主人，魅魔姐妹深深弯腰恭敬行礼，胸前衣襟瞬间紧绷，肉眼可见的不堪重负，甚至顾言仿佛听到了布帛开裂的声音，好似随时都会将其崩开一样。声音也是娇媚酥软，勾人心魂，顾言骨头都差点软了，连忙伸手将他们扶起。起来吧，看着两张好似一个模子刻出来的角色面孔，顾言心中火热一片。没有任何一个男人。能拒绝一对角色双胞胎姐妹花，更何况这一对双胞胎姐妹花还是魅魔。一颦一笑，魅惑自生，眼波流转，水光灿烂，宛若行走的毒药，压下心中火热。顾言打开了两姐妹的属性面板，好看归好看，还得能干才行。这无尽大陆危险重重，顾言可不想要中看不中用的两个花瓶。虽然他们看起来确实挺中用的，但顾言还是迫不及待的查看起了他们的属性、姓名。艾弗林斜杠沙威拉，种族魅魔王族，忠诚一百，品质传说，品阶三阶中位百分之三十，技能魅惑魔眼穿刺之使，痛苦鞭笞炼魂魔焰，双生的魅魔王族姐妹花有成神的潜力。另外，拥有魅魔的快乐是外人想象不到的，拥有一对极品双胞胎魅魔姐妹花的快乐更是外人想象不到的。魅魔姐妹快乐，顾言眨了眨眼睛。这介绍似乎不怎么正经，而且他顾言是那种人吗？顾言努力压制着狂翘的嘴角，他顾言可是和在座的各位读者老爷一样，都是正经纯洁的老实人。不过艾弗林、沙维拉姐妹的人物面板还是让他很满意的，至少比那废物史莱姆强无数倍。姐姐，主人似乎有些不大聪明的样子啊。沙维拉看着傻笑的顾言，歪着头凑到艾弗林耳边小声说道：“不准说主人坏话。”艾弗林狠狠瞪了自家妹妹一眼。语气冷然，再有下次，哪怕你是我的妹妹，我也会替主人狠狠的管教你。一百的满忠程度让他无法容忍度任何人诋毁顾言，哪怕是他亲生妹妹也不行。沙威拉小脸一白，泪花在眼中打转，显然被自己姐姐艾弗林吓到了。他本意也不是对顾言不敬，毕竟他也是一百的满忠程度。顾言对他来说就是自己的神，他又岂会对顾言不敬？对不起，主人，我错了，请主人狠狠的责罚我。但。沙维拉一想到顾言会因此讨厌自己，当即跪在地上认错。嗨嗨，不必如此，赶紧起来吧。
。顾言轻咳一声，连忙伸手拉着他的玉臂，嫩滑柔软的触感让他有种爱不释手的感觉。谢谢主人。感受到顾言手心的温度，沙威拉玉脸绯红，原本梨花带雨的眼眸也变得媚眼如丝。顾言心肝一颤，莫名的想到了一句话：家有媚魔，苟且难依。看着这一对妖娆勾人的魅魔姐妹花，顾言已经能想象到日后生活的精彩了。也不知道这无尽大陆。有没有苟且？心中想着以后美好的生活，他打开了聊天群，想看看其他人都招募到的是什么冒险者。救命啊！我招募到了一只巨蜥，它一直在往我身上蹭，似乎进入了发情期，害怕。少年，勇敢成为一名出色的蜥蜴骑士吧！西部大开发的重任就落在你头上了。刚进来就看到这么一条弹幕，顾言直接没傍住。不过这弹幕设计还挺人性化的，还可以专门对某一条进行回复。继续往下看，西西。我运气不错，招募到了一只火炎狮，绿色精英品质，一阶中尉。该死，难道我 full C K 了上帝的妈妈？为什么我招募到了一只白色普通品质，一阶下位的绿皮矮子？绿皮矮子，哥布林，看不起我是吧？晚上别睡太死，不然小心狼牙棒捅你菊花。你们一群弱鸡！我招募了一只紫色史诗品质的双头飞龙，二阶中尉。我招募到了红色领主品质的风影豹，但他看起来很饿，怎么办？在线等。结，建议华产，教他做报。顾言翻着聊天群中的消息，大多数招募的都是白色普通、绿色精英品质的冒险者，品阶在一阶下位或者中位。运气爆好的，招募到红色领主或紫色史诗品质的冒险者，如风影豹、双头飞龙等，品阶能达到二阶。至于金色传说，刷了快半个小时，他都没看到任何相关信息。当然，不乏有人像他一样潜水，没有暴露招募到的冒险者的信息的。不过，就在他准备退出聊天界面的时候，一条信息引起了他的注意。兄弟们，你们看到了官方给出的各品质冒险者的招募概率吗？简直哈人 ！Mad， 概率这么低，官方太不是东西了，让飞球怎么活啊？官方爸爸，跪求再给一次机会，我愿意拿我最好的兄弟的下半生的幸福交换，恳请官方爸爸给我一次重新招募的机会。看着聊天频道哀嚎一片，顾言也有些好奇各品质品质冒险者招募的概率了。第三章，百亿分之一，恐怖的概率。顾言心念一动。很快就找到了各品质冒险者招募概率的信息：白色普通 99% 绿色精英 1% 蓝色稀有 0.01% 红色领主 0.0001% 紫色史诗 0.00001% 金色传说 0.00001% 七彩神话 0.00000001% 个十百百万千万亿，好家伙，不提七彩神话。金色传说品质的冒险者招募概率竟然是一分之一，这也太离谱了吧！顾言都有些瞠目结舌了。一分之一并不代表每一人中一定会有一人招募到传说品质的冒险者，毕竟概率这东西从某种程度就是玄学，完全看脸。至于七彩神话，更是达到了恐怖的百亿分之一。蓝星才多少人？百亿左右。百亿分之一的概率，完全可以说是不可能事件。怕是没有一个人能招募到七彩神话品质的冒险者吧。他现在才真真切切地意识到自己开局一对金色传说品质的魅魔姐妹花是多么逆天的事情，而且魅魔姐妹都有成神的潜力，可以说比起神话品质的冒险者也不差什么。最主要的是，两姐妹都很能干。身为工会之主，有事属下干，没事嗨嗨，不是很正常吗？退出聊天界面，顾言看了眼面板上的各个板块，交易中心是提供给大家交易的地方。不过大家刚穿越，暂时没有任何东西。自然也就无法交易。另外一个则是个人面板，姓名：顾言，种族：人族，位阶：灵阶百分之零，技能：暂无。下面装备、声望、金钱之类的都是暂无，就没有什么好看的了。工会暂未命名，请命名。正看着，一条信息弹了出来：工会还要命名？顾言犯难了。工会起个什么名字好呢？掉炸天工会。工会名已被占据。果然，好名字总是吃香，一不留神就被别人抢先了。大帅逼工会，顾言继续道：“工会名已被占据。”尼玛，读者老爷最帅工会，工会名已被占据。半晌，挠了挠头，顾言人有些妈了，不想玩了。是否随机取名？就在顾言快要绷不住了的时候，界面上浮现了一条信息：“你妹，能随机你不早说？随机取名，随机到神都工会，是否命名？神都工会。”顾言咂了咂么嘴，摸了摸下巴。其实他还是更喜欢读者老爷最帅、掉炸天之类的名字。不过神都也不错，勉强接受吧。工会命名成功，神都工会
，请工会之主尽快将工会提升到二级，升级二级工会条件：声望一百，金币一百。当前声望零，金币零。看了眼升级二级工会的条件，顾言直接来到小木屋角落的木案前。木案上方竖着一个牌子，这就是官方发布任务的地方。接取任务以及提交任务物品，获得任务奖励都在这里完成。F 级任务：获取一个食人花毒囊。森林深处一直流传着关于食人花的传说，他们似乎对雄性生物有别样的诱惑，总能轻松拿捏雄性生物的要害，对其一击必杀。奖励十点声望，三金币，初级耐力药水。耐力药水，顾言目光顿时被吸引住了。他耐力、持久力都很强，但是有强化的机会，他也是不会拒绝的。毕竟那个男人能拒绝耐力提升的诱惑，尤其是现在身边还有一对妩媚妖娆的魅魔姐妹花，武器强化是很重要的。不过其他奖励，十声望，三金币，这也太少了吧？要知道，升级到二级工会可是需要一百声望和一百金币。但这个念头也只是在他脑海中转了转。F 级任务是最低等级的任务，奖励少也很正常。上面还有 X 八等更高等级的任务。开局一对三阶中位的极品魅魔姐妹花，顾言信心十足，相信要不了多久就能将工会提升到二级，到时候又会招募到什么冒险者呢？精灵、天使。还是龙娘，想到龙娘，顾言有些激动了。毕竟哪个男人不想成为一名御龙驰骋的龙骑士呢？不过现在还是先完成任务再说。推开屋门，顾言一马当先走在最前，艾弗林、沙威拉两个魅魔姐妹花一左一右跟在身后。小木屋处在一片茂密的丛林之中，四周是一望无际的林海，绿树成荫，古木丛生，微风吹拂，带来阵阵香甜的空气。食人花在哪里？顾言自是不知道的。不过任务有路线导航，精准制导，还是很友好的。咦，那是宝箱。一边赶路，一边欣赏异界风景的顾言，突然发现一个大石头下有一个黑铁宝箱。这就是官方所说的路边机缘吗？顾言扫视了几眼，没发现危险，带着两姐妹上前。这玩意儿怎么打开？他手掌刚摸到黑铁宝箱，就听见啪嗒一声，宝箱打开，化作光点消失，有两个光团悬浮在半空，隐约可见光团之中似乎有东西。顾言也不迟疑，伸手将两个光团抓在手里。锈蚀的铁枪加一，探查之眼技能卷轴加一。锈蚀的铁枪，品质普通，物攻加三。一杆锈蚀的铁枪，你可以用它狠狠的捅野狗的屁股。这，顾言有些无语。野狗吃你家大米了？拿着铁枪耍了耍，有些沉，但能接受。至于加三的物攻，顾言看了看生锈的枪刃，只能说聊胜于无吧。目光转向手中的卷轴。探查之眼，品质特殊，放弃吧，这是一个纯洁的技能，不能透视，收起你那肮脏的心思。操，我是那种人吗？有本事你给我个透视技能，你看我学不学？心念一动，顾言瞬间就将探查之眼学习了，然后双眼扫向艾弗林和沙威拉姐妹，两姐妹属性面板出现在顾言面前，但他关心的不是这个，身为工会之主，他们的属性顾言想看就能看，用不上技能。虽然技能介绍说不能透视，但纯洁的顾言还是想验证下。目光看向魅魔姐妹花，此时此刻，顾言只想吟诗一首。你看这领口又大又白，就像那面又长又宽。第四章，人不能，至少不该。主人，你一直盯着我看，难道我胸口上有东西吗？艾弗林疑惑的看向顾言，沙维拉也抬起小脑袋看着顾言。啊，哈哈，没有，没有。顾言摸了摸鼻子。不着痕迹的收回眼神，道：“我只是好奇，你们谁大？我是姐姐，当然我大。”艾弗林挺胸抬头，理所当然的说道：“我大，我比姐姐要大一些。”沙维拉举起小手，小声反驳道：“虽然有些害羞，但她语气却是很坚定。”“哼，狡猾的妹妹，虽然我们是双胞胎，但我是姐姐，我当然比你大。”艾弗林说着，冲着沙维拉伸出了恶魔之爪。哇！沙维拉玉脸绯红，挣扎着想摆脱姐姐的魔爪。啊、uh, ，你们是不是对我的话有什么误解？我想问的是这个吗？顾言扶额，看着艾弗林肆意的双手，顾言轻咳两声，嗨嗨，好了，艾弗林不许欺负沙威拉。轻咳一声，顾言义正言辞的制止了艾弗林的恶行。不知不觉间，顺着路线导航，顾言带着艾弗林、沙威拉两姐妹走进了一条幽深的小径。小径两侧是扭曲的藤蔓，蜿蜒茂盛，遮天蔽日，透不进阳光。虫鸣鸟叫声也消失不见了。有些阴冷，握着铁枪，顾言眼神不由得锐利了一些。导航显示，食人花就在附近。主人，小心！突然
，焦鹤声从他身后响起。只见一个人头大小的花苞，拖着长长的根茎，迅疾穿过藤蔓，冲向顾炎。花苞张开，化作一张巨大的犬牙密布的怪口。顾炎瞳孔骤缩，大惊之下，慌忙抬枪。穿刺之时，艾弗林快速挡在顾炎身前，白嫩手掌张开，漆黑的光丝刺破空气，如电光一般贯穿花苞。刺啦！点点之夜从花苞中溅出，顺着穿刺之尸滴落在地。花苞以肉眼可见的速度萎靡，而后啪嗒一声跌落在地上，同时从花苞上飞出两团气流，一团飞向他身前的艾弗林，一团没入了顾炎身体之中。顾炎只觉得一股暖流在身体之中流动，浑身舒泰，像是洗了个桑拿一样，力气增长，捏着手中的铁枪也轻了不少，像是拿着一根木棍。这是升级了，他有些期待。个人面板打开，姓名顾炎，种族人族，阶位灵阶。百分之六十，阶位依旧是灵阶，不过多了个百分之六十的进度条。虽然没有升级，但刚刚那股进入他身体的气流，也让他整体比之前强了不少，连赶路的疲倦都一扫而空了。主人，没事吧？艾弗林转头问道。没事。顾炎摇了摇头，目光看向花苞的尸体，上面浮现了两团白光。顾炎伸手抓起两个白色光团，布甲加一，银币加七，七个银币，这也太少吧？银币兑换金币是十比一，十个银币价值一个金币。升级一级工会需要一百金币，也就是一千银币。七银币实在是塞牙缝都谈不上。摇摇头，顾炎目光看向另一件物品，布甲，品质普通，护甲加四。一件不堪大用的布甲，勉强能护住你的上半身，但请注意保护好屁股。看着介绍，顾炎嘴角抽了抽，这介绍还能不能正经了？穿上布甲有些硬，但别说还挺合身。护甲加四这个属性虽然低，但毕竟是件普通品质的白板装备，要求不能太高。是否采集食人花的尸体？目光一转，顾炎看到食人花尸体上亮起一个提示：采集。叮，获得食人花毒囊加一，具有不错的麻痹效果，对一阶生物效果拔群。它或许可以满足你的某些不良癖好，但请注意尺度。好家伙，这介绍是正经不了是吧？不过顾炎已经有些适应了这别具一格的介绍了。任务到手，顾炎打算回去了。先提交任务再说，看能不能再接到什么好点的任务，争取早日升级工会，早日达成龙骑士成就。主人，那边还有两个食人花，需要都解决掉吗？顾炎正打算回去交任务，沙威拉指着不远处两朵摇曳的食人花，小声说道：“顺着艾弗林手指的方向，一大一小两个艳红花朵在风中轻轻摇曳，花瓣翕动间，时不时露出里面娇嫩粉红的花蕊。谁能想到，美丽的花朵之中，竟然藏着一张吃人不吐骨头的恶嘴。”而在两朵食人花不远处，还有一株香蕉树，黄澄澄的香蕉又粗又大，如同小孩手臂，看起来格外诱人。大中午穿越到这个异世界，又走了差不多一个小时的路，顾炎早就饿了。此刻看到大香蕉，口水不禁开始分泌，干饭之魂开始苏醒。一边带着姐妹花走过去，一边发动探查之眼，探查那两朵食人花的信息。食人花，阶位一阶中位，技能噬咬，娇嫩美丽的花朵下藏着的是致命危机。请不要有大胆的想法。食人花，阶位一阶下位。两朵食人花除了大小、阶位不同，技能和介绍完全一模一样。根据体型来看，刚才袭击他的那朵食人花应该是一阶中位。但这介绍，这也能有想法的吗？顾炎禁不住打了个寒战。毕竟那鲜艳的花苞里面是一张吃人不吐骨头的恶嘴啊！这一口下去，摇了摇头，赶紧将这个可怕的景象从脑海中移开。人不能，至少不该。带着魅魔姐妹走到食人花跟前，两朵食人花没有丝毫异动，好像真是普通的花朵一样。装起来了是吧？这么能装？那看你能不能装下我这杆大枪。有三阶中位的魅魔姐妹在，面对不过区区一阶的魔物，顾炎自是毫无顾忌，直接重拳出击，手掌发力，腰身微弓。下一瞬，顾炎微微挺身，随后枪出如龙。第五章，升级黑铁宝箱，铁枪贯穿食人花的大嘴，腥臭汁液四溅。食人花立时发出刺耳尖鸣，张开的花苞颤抖，而后瞬间闭合，满嘴利齿，死死咬住铁枪，发出咔呲作响的声音。哼！顾炎冷哼一声，毫不留情地旋转铁枪，手臂肌肉发力，瞬间将其彻底贯穿，结束了其罪恶的一生。食人花瘫软在地，花苞张开一个黑洞洞的小口，花蕊翻卷，带着异味的汁液缓缓从洞口淌出，一团气流飞出，没入顾炎身体之中，通体舒畅，品阶依旧没有提升。姓名。顾炎，种族人族，阶位灵阶 99% 但
，差一点就可以升级了。另一朵体型更大的食人花似乎知道了隐藏不下去，直接张开花苞，露出狰狞大嘴，猛地咬向顾言。哼，敢咬主人，找死！痛苦鞭笞。沙威拉娇憨一哼，白嫩的小手幽光闪烁，一条皮鞭缓缓出现，皮鞭上黑光缭绕，犹如盘旋灵动的黑蛇，啪的一下抽打在食人花身上。下，食人花发出一声让人头皮发麻的痛苦尖鸣，整朵花骤然紧绷，然后猛然张开，喷出一滩腥臭粘液，倒在地上，抽搐了两下就没了动静，显然已经死的不能再死了。从食人花尸体上出现的气流再次一分为二，分别进入了沙威拉和顾岩的身体之中。啪！随着一声似有若无的轻响，顾岩感觉到一股强大的力量从身体最深处升了出来，穿过经络、骨骼，在全身流淌。姓名顾岩，种族人族，阶位一阶下位 10% 升级了，力量感充满全身，毫不客气说，现在的他可以轻松单手吊打一分钟前的自己。铁枪拿在手上，更是跟拿着一根稻草一样，没有一点沉重感。而且，顾岩摸着下巴，他差不多弄懂了经验的分配机制。工会之主击杀这些魔物，会独享所有经验；而由招募到的冒险者击杀的话，工会之主会获得一半。冒险者获得另一半，在顾岩看来，这个机制非常不错。毕竟完成任务有冒险者就够了。工会之主完全可以坐在工会中，吃着火锅，唱着歌，坐享其成。等冒险者完成任务归来就可以了。他之所以跟着一起来，一是因为两姐妹够强，他完全不需要担心自身的安危；二来是想见识见识这个异世界。毕竟他骨子里就是个追求刺激的人。只是可惜的是，两姐妹的阶位比食人花高太多了。两姐妹从食人花身上分到的经验，只让他们的经验跳动了一个百分点，从原来的三阶中位 30% 变成了三阶中位 31% 顾岩叹了口气，实力太强也不好啊，沙低等级的怪得到的经验太少了。好吧，顾岩承认他是在凡尔赛。接下来就是收获环节了，伸手抓起食人花的尸体上的三个光团，金币加一，藤鞋加一，银币加六，爆出的金钱依旧少得可怜。不过还好，又出了一件装备，藤鞋，品质普通，移动速度加二，它只是让你有原来的蜗牛速提升到为龟速，龟速就龟速，至少也有提升，不是？顾岩也不嫌弃，换上，质地坚硬，有点个脚丫子，不怎么舒服。随便走几步，发现确实轻快了一丝丝。哎，要是沙怪获得奖励也能暴击就好了，千万被暴击，藤鞋变成一双圣级品质的鞋子，那不直接掉炸天？不过他也就想想。招募暴击就很逆天了，杀怪奖励还暴击，那别人还玩不完了。直接一刀九百九十九级，开局打爆世界，然后完本。那大帅逼读者们还怎么看主角装逼？其实说起来，这一速加二的藤鞋也不错。要是小时候有这么一双鞋，他也不至于被女生抓进女厕所了。哎，可惜当年不懂事，只顾着逃跑了，错过了太多美好。顾岩感叹一声，采集完食人花尸体后，再次得到了两份食人花毒囊。领着两姐妹走向不远处的香蕉树，靠近时，他才发现，在香蕉树底下茂密的草丛中，有一个闪着黑色光芒的箱子。不说用，是黑铁宝箱了。啪嗒，黑铁宝箱打开，化作点点光芒消散，原地出现两个白色光团和一个绿色光团。炭烤大肉肠一千 G 加一，新鲜纯牛奶一 L 加一。看着最后的绿色光团，顾岩舔了舔嘴唇，这可是他第一次遇到有颜色的光团。绿色光团代表的是。里面是一件黑铁品质的装备，或者比肩黑铁品质的物品。在顾岩期待的眼神中，光团爆开，一个拇指大小的药瓶出现。初级力量药水加一，初级力量药水，价值一般的魔药可以让你增加一些力量，但别指望多喝，因为你会产生抗药性。不是黑铁装备，顾岩有些失望，但也只是一点点而已。有一对传说品质的魅魔姐妹花，她有没有黑铁装备其实关系不大，毕竟黑铁装备能有魅魔姐妹花香，而且。这初级力量药水也不错，能增加力量。想着，顾岩掰开瓶塞，直接一口干了，酸酸甜甜，胃不错。霎时间，顾岩只觉得身体发热，肌肉鼓胀，像是在健身房撸了一天铁一样。力量加5 0 kg， 爽，增加了100斤力量。顾岩对这初级力量药水很是满意。这下，顾岩更期待完成任务后奖励的初级耐力药水了。毕竟，要是耐力提升个100分钟，那就直接掉炸天了。嘿嘿，香蕉树上的香蕉又黄又大，但并非如同蓝星上那样成挂生长，而是单独一根一根的，并不多，只有十几根，但每一根都果肉饱满，跟小孩手臂似的。清点完收获的顾岩
带着两姐妹来到香蕉树下，顿时一股果香钻入鼻孔之中，清香逼人，让人口齿生津。摘下一根大香蕉，顾言掂量了一下，约莫有一斤来重。扒开果皮，果肉硕大饱满，果香浓郁诱人，沁人心脾。忍不住咬了一口，顾言顿时眼睛发亮。只能说，这是他这辈子吃过最好吃的香蕉。你们也吃，遇到好吃的东西，他也没忘记魅魔姐妹，摘下两根递给他们。谢谢主人，两姐妹接过，扒开香蕉皮，唇瓣包裹着大香蕉，轻轻一抿，浓郁的果香刺激味蕾，顿时姐妹花眯着眼睛，一脸满足。大香蕉真好吃。第六章，哀嚎一片的聊天群。顾言看得脸一红，只能说不愧是魅魔吗？看着顾言脸红，艾弗林大眼睛里闪过一丝得意和偷笑。主人真是太纯情了呢。不会还是，走吧，任务完成了，回去吧。顾言拍了拍屁股。从地上坐起来，这可是他的第一个任务，他对任务奖励还是很期待的。香蕉树上剩余的十来根大香蕉，顾言当然不会放过，直接摘下来收进了系统空间之中。空间无限大，又没有时间流逝，完全不用担心香蕉会坏的问题。回去的时候比来的时候快上不少，主要是顾言实力提升了，不像之前那么虚了，毫不客气地说，他现在可以一袋米扛五楼都不带喘气儿的，就是这么吊。没多久，三人就到了工会驻地。推开小破屋的木门，顾言将一个食人花的毒囊放在任务板的木案上，光芒亮起，木案上出现一个繁复的阵纹，食人花被光芒裹着，消失在顾言眼前。任务完成，奖励发放：声望加十，金币加三，初级耐力药水加一。奖励到账，顾言的目光却是被初级耐力药水吸引了。毕竟，哪个男人能拒绝提升耐力的诱惑呢？初级耐力药水，价值一般的魔药，可以让你增加一些耐力，但别指望多喝，因为你会产生抗药性。介绍和初级力量药水差不多，只不过增加的力量换成了耐力，但够了，要的就是这。握着小小的药瓶，手指发力，顶开瓶塞，一口闷，咕噜，药水入肚，他顿时就感觉自己的小腹位置升起了一股暖流，随即他便感受到自己的肾脏在被一股力量改造，旺盛的精力从肾脏散发出来，浑身有股奔腾感。耐力加五，耐力增加了五点，顾言还是很满意的，毕竟这增加的是极限耐力。说不定遭遇危险时，这多出的五点耐力就有可能能帮你逃出生天。打开后台，金钱五点三金币，声望十点，距离升级二级工会需要的一百金币，一百声望还有一段不短的距离。不过他才来这异界不过两三个小时，也才只完成了一个小小的 F 级任务而已，完全不需要气馁。反而一想到有随着升级可以召唤到精灵、天使、龙娘，甚至女神。一股暖流从他身体之中涌现而出，浑身充满干劲。不过，现在的话还是先干饭。香蕉虽大，但到底是水果，脂肪不顶饿。而且他发现实力增强后，自己胃口也增长了许多。放在原先，他怎么也不可能一口气炫完一根激进一斤的大香蕉。现在轻轻松松，毫无压力。顾言也不嫌弃，直接坐在地上，将从宝箱开出来的碳烤大肉肠、新鲜纯牛奶都掏了出来。炭烤大肉肠还冒着热气，油光滑亮的，和刚烤好的一样。轻轻一咬，肉汁在嘴里爆开，脂肪的香气瞬间充满味蕾，好吃到爆炸，远远超过他以前吃过的炭烤肉肠。两魅魔姐妹花也眯着眼，一脸的享受的表情，连嘴角残留的油脂都不放过，用小舌头舔得干干净净。真是两个小吃货，顾言哑然失笑。不过也有些庆幸他们没说出什么惊人之语，不然属实难顶。两斤肉肠完全不够他们三个人吃，不过好在有香蕉和牛奶。半晌，三人吃饱喝足，真是好满足呢。谢谢主人的款待。艾弗林跪坐在地上，一脸的满足。是呢，主人不但人长得超级帅，准备的食物也超级好吃。眯着眼，沙威拉一脸满足的摸了摸平坦光滑的小腹。顾言笑了笑，不得不说，从宝箱开出来的东西确实美味，就算是他吃的也很过瘾。主人要午休一会儿吗？艾弗林娇俏的小脸突然凑到顾言面前，小手背在身后，弯着腰说道：“顾言呆了一瞬，有些艰难的道：‘可以吗？’俗话说‘保暖思淫欲’，难道虽然只有一个小破木屋，条件艰苦了点，连张床都没有，但这点艰苦和接下来的幸福相比，又算得了什么呢？当然没问题。”艾弗林弯着眼睛，俏皮一笑：“主人可以枕在人家大腿上睡觉哦。”这样啊？顾言眼中没有光了，吸枕就吸枕吧。艾弗林靠着一侧木墙，顾言枕在他丰润白嫩的大腿上，艾薇拉则跪坐在他身后，轻轻地按摩着他的肩膀。阵阵幽香飘进鼻尖，
，既幸福又痛苦。完全没有睡意的顾言选择进入了聊天频道，打算潜潜水。F 级任务也太难了，让我收集一百单位木材。我和我的冒险者丛林猎手都累屁了，也才采集完三十单位。同病相怜，我也是收集木材的任务。还好我招募的是长毛野猪，现在我正让他拱树呢。可恶，为什么我的 F 级任务是去杀哥布林？我招募的海绵宝宝能杀吗？他有那个能力杀吗？嗯、我的任务是挖矿。连工具都没有，我和我的冒险者手都挖秃噜皮了。别说任务了，我早上没吃早饭，现在好饿啊！哪位大兄弟能赏口吃的？我才是真的惨，昨天拉了一天肚子，正准备今天去吃点好吃的，结果穿越了，还招募了一个垃圾冒险者。我觉得我可能会被饿死。他喵的，我开宝箱开出一袋面包，结果被我招募的矮魔抢走了。最关键的，还当着我的面一边扭屁股一边吃，气死我了！好饿啊，有好哥哥能给点食物，妹妹定会知恩图报。第七章。国民女神赵清雪，那家伙果然是个大奸商。从聊天群离开，顾言看了眼系统空间，他还有七八根大香蕉，不过他显然不会交易出去，毕竟他这还有三张嘴呢。但这个东西倒是可以卖。他目光看向食人花毒囊，食人花毒囊具有不错的麻痹效果，对一阶生物效果拔群，它或许可以满足你的某些不良癖好。对一阶生物麻痹效果拔群，不错的东西，尤其对前期来说，堪称是大杀器了。毕竟，目前大家所要面对多是一阶的魔怪，但对顾言来说，这东西却是没什么价值。艾弗林、沙维拉、魅魔姐妹花都是三阶中位，若真遇上两姐妹都解决不了的对手，这食人花毒囊显然更派不上用场。真要硬说能用得上的地方，大概是玩点刺激的。但两姐妹对顾言是一百的满忠程度，在他们眼中，顾言就是唯一真神。顾言的任何要求，他们都会无条件同意，自然用不上食人花毒囊。这样想着。顾言突然就有点激动了，深吸一口气，将激动压下，心念一动，就将两个食人花毒囊上架。食人花毒囊二分之二，具有不错的麻痹效果，对一阶生物效果拔群，它或许可以满足你的某些不良癖好。售价五金币，以物易物。卖家神都顾言，卖家信息可以选择隐藏，只是顾言完全没有隐藏的打算。年轻人，畏畏缩缩，还叫年轻人吗？年轻人就应该气上。交易商城目前还没有任何商品，他的两个食人花毒囊一上架，显得格外显眼，顿时就引起了大家的注意。尤其是五金币的天价，显得格外刺眼。所以聊天群爆了，卧槽卧槽，出货了，兄弟们，交易商城出货了，真出货了！食人花毒囊对一阶生物麻痹效果拔群，好东西啊，能麻痹一阶生物，这绝对是前期的大杀器。我要有这食人花毒囊，我击杀哥布林的任务就能轻松完成了。好奇大佬招募到的。到底是什么品质的冒险者？这种宝贝也会拿出来卖？大佬叫神都顾言，有人认识的吗？哼，卖五金币，想钱想疯了吧？我完成一个 F 级任务也不过二金币。龙国人就是这样，老奸商了，一点也不如我们阿三国人。五金币，脑子进水的人才会买。啊，对对对，你们阿三国人最大方了，和你们做生意，底裤不亏给你们，都算你们亏了。大韩民国同胞们，大家都别买，等这个龙国奸商降价。呵呵，我就不信有人买。话放这，能卖出去，我倒立拉屎；我话也放这，能卖出去，我倒立吃屎。鉴定完毕，楼上狼人，狼人，不是狗头人，我不认可。看着聊天群中的各种消息，顾言笑了笑。五金币贵吗？当然贵。要知道，就算是顾言，如今身上也不过 5.3 金币，但堪称一阶魔物杀手的食人花毒囊，绝对值这个价，至少在现阶段是值得。况且，之所以标价五金币，也只是为了彰显食人花毒囊的价值。他也知道现阶段的情况，大概是能拿出五金币人的看不上食人花毒囊，眼馋食人花毒囊的却拿不出五金币。不过不要紧，他的真正目的是想利用食人花毒囊换取一些物品，将食人花毒囊的价值发挥到最大。毕竟这东西对他来说完全无用。看了眼狂闪的死刑，顾言知道自己的目的已经达到了。顾大佬，我是狂战工会会长罗永豪，交个朋友，送我一份食人花毒囊如何？交个朋友，你他妈谁啊？脸这么大，顾言直接拉黑。顾言哥哥，妹妹可以发你私人福利写真，你能送我一份食人花毒囊吗？写真呢？没写真说个鸡毛，想白嫖？而且我顾言是好色的人吗？真是的，发张照片过来看看。顾言消息刚发过去，立马一组照片就出现在了聊天框。男的，顾言嘴角一抽，直接拉黑。私信狂闪，发啥的都要，看得顾言脑仁疼。不过官方设计也是挺人性化的。心念一动，乱七八糟的私信瞬间就被屏蔽了，只留下符合顾言要求的。顾言大佬
，我是胖虎工会会长王小虎，想以一张建造图纸交换你的食人花毒囊，你看可以吗？某处小木屋里，一个身材瘦小如猴的年轻人正苦着脸盯着私信界面。哎，看着站在脚边、浑身金毛、额头有颗宝石的老鼠，王小虎叹了口气。他运气不错，招募到了一只紫色史诗品质的冒险者宝石鼠。二阶中尉的宝石鼠跑得快，能寻宝，还有一手攻击技能封刺，简直不要太完美。就在他以为他王小虎就能告别牛马，成为人上人，在这异界打下一片天地，拯救异界美女于水火之中，哪想得到这宝石鼠竟胆子小的吓人。刚才出门完成任务，遇到一只异阶下位的史莱姆，竟转身丢下他这个主人，独自逃命去了。还好是个史莱姆，但凡换个其他魔物，他现在怕是已经成了一坨热乎的翔了。王小虎心里苦，让他心里更苦的是，他才说了这宝石鼠两句，忠诚度瞬间由八十掉到了七十。他差点当场就给这老鼠跪了。要知道，忠诚度一旦低于六十，冒险者就有脱离工会的可能。鼠爷，下次遇到危险，你只管先跑，别管我。只要你活得好，我怎么着都可以。王小虎含泪安抚着宝石鼠的情绪。他现在唯一的希望就是顾言能看到他的私信，并同意和他交换。建造图纸。顾言将目光看向看向私信上附带的图纸信息。精致的阁楼建造图纸。材料：木五十，石三十。铁二十，熔石，金币三，温暖精致的小家，你值得拥有。你也不想在做快乐的事情的时候被别人围观吧？好家伙，快乐的事情，你不妨把话说的明白点。看了眼破旧的小木屋，顾言果断同意了交换。金币可以慢慢赚，生活质量必须得先提上来。而且，真算起来，这精致的阁楼建造图纸价值可要远超过食人花毒囊。很快，第二份食人花毒囊也交易出去了，五金币，干净利落。财大气粗，无比的果断。饶氏顾言都有些被惊到了，他还特意看了下交易对象的信息。紫月一赵清雪，紫月公会赵清雪，是蓝星上那个家喻户晓、清纯火辣的国民女神大雪儿吗？至于为什么叫大雪儿，嗯，懂得都懂。一处小木屋中，一个容貌清美的女人半跪坐在地上，包臀裙紧紧的裹着娇躯，却也正因为此，她那妙曼火辣的酮体被彰显得诱人无比。爆炸的曲线，宛若魔鬼。再配上他那张清纯美丽的小脸，无愧国民女神的称号。此刻，他看着系统空间刚交易到的食人花毒囊，眼眸之中闪过喜意。有了这个食人花毒囊，就能轻松解决那群贪吃的家伙了。弯着眼，他嘴角勾出一个美丽动人的笑，旋即又皱了皱眉，撅起小嘴嘟囔道：“一个食人花毒囊卖五金币，这家伙真是个大奸商。”第八章，猪突猛进。两个食人花毒囊交易完，顾言直接将所有私信都屏蔽了。总的来说。他对这次交易还是很满意的，不算赵清雪的五金币，单单是精致阁楼建造图纸的价值就远远超过两个食人花毒囊，也就是现在，等过个两三天，食人花毒囊的价值就会大打折扣了。不要说五金币，能卖一金币就烧高香了。躺在艾弗林丰润的大腿上，顾言心里美滋滋的，只是想到精致阁楼建造图纸上的材料，他的眉头稍皱。三金币他倒是有，但剩下的材料呢？五十单位木头，三十单位石头。二十单位铁，还有十单位熔，顾言有些头疼。就在这时，官方发放任务的小木板亮了起来。任务来了，顾言眼睛一亮，手一撑，一个鲤鱼打挺就要起来。咦，这地面好软。随即，顾言神色一滞，芭比 Q 了，撑错地方了。我真是故意配，我真不是故意的。顾言的厚脸皮也经不住一红，道歉道：“没关系的。”艾弗林玉脸绯红，双眸水光盈盈。光洁额头上修长蜿蜒的魔角都染上了一层红色，嗨嗨，我不是那种人。顾言轻咳一声，一本正经的道：“日久见人心，日后相处久了，你就会知道我是一个正直的人。”正直，艾弗林眨巴眨巴了一对波光水润的眸子。见艾弗林被自己正直纯洁的气场所折服，顾言心满意足的将目光看向任务木板。F 级任务，获取一对发情期嚎叫山猪的红眼。午夜梦回，嚎叫山谷总是传来凄厉的惨叫。到底是道德的沦丧，还是诸性的扭曲？奖励十五点声望，十金币，黑铁宝箱。道德的沦丧，诸性的扭曲。顾言脑门上出现几个问号，嘴角直抽抽。这都是什么鬼啊？十五声望，十金币，黑铁宝箱。奖励倒是比上个 F 级任务要丰厚一些，看来 F 级任务之间亦有差距啊。跟着任务路线导航，走了约莫近两个小时，才到嚎叫山谷。本来魅魔姐妹花是要背着这顾言飞上天。带着他直接飞到嚎叫山谷的，顾言承认他有那一瞬间的激动，呸，心动，但还是义正言辞的拒绝了。不是其他原因，
，主要是飞在天上目标太明显了。姐妹花实力虽然不错，都是三阶中位，但说这广袤的森林中没有三阶以上的魔物，顾炎是不信的。万一引起了哪个强大魔物的注意，那情景顾炎是不想看到的。发育期当然还是得稳健，所以为了安全起见，顾炎拒绝了这个让他食指大动的提议。日后有的是机会，不急于这一时半会。擦了擦头上的汗水。顾炎的目光看向前方的山谷，山谷幽深静谧，草木茂盛，生长着许多叫不出名字的花草。四周山壁陡峭，怪石嶙峋。谷内长着獠牙、体型壮硕的山猪，或是三五成群嬉闹，或是低着拱着草木树根，数量不少，有十多头，朝着一头肥壮的山猪直接发动探查之眼。嚎叫山猪，品阶一阶中位，技能冲撞，不要大意。想象一下那硕大的、闪着寒光的獠牙，刺穿你菊花的样子。这介绍看得顾炎不禁双腿一紧。这嚎叫山猪的獠牙和那食人花长满利齿的大嘴比起来，完全不遑多让。怎么，主人？一旁的沙威拉见顾炎脸色有异，轻声问道：“没什么，只是想到了上午遇到的食人花。”顾炎摇摇头说道：“食人花？这嚎叫山猪和食人花有什么关系吗？”沙威拉水灵灵的大眼睛眨了眨，疑惑的歪着小脑袋。这。顾炎果断地回避了这个问题，继续对山谷中的嚎叫山猪发动探查之眼。顿时，嚎叫山猪的信息纷纷浮现在顾炎眼前：一阶中位有七头，一阶上位有三头，二阶下位有一头，总共十一头嚎叫山猪，实力不弱。就目前而言，怕是 99% 的工会遇上这群嚎叫山猪都会选择避让。若是头铁硬上，后果嘛，当然是走得很不安详。但对顾炎来说，完全称不上危险，毕竟。他身边可是跟着一对三阶中位的魅魔姐妹花，战力碾压。但他的任务是要获取一对发情期嚎叫山猪的红眼，环顾山谷一周，这些嚎叫山猪可没发情，眼睛也不是红色的。突然，他耳朵一动，听到身侧的树林有动静，走，招呼两姐妹一声。顾言顺着声音的方向走去。片刻后，他们就在一处泥潭看到了两头嚎叫山猪，烂泥与水雾齐飞，两头山猪正在做见不得猪的事情。其中一头嚎叫山猪，山猪实力不弱，一阶上位，只是他双眼赤红，气势如虹，完全没发现顾炎的到来。沉迷造小猪，不可自拔，这可要不得。作为新时代大好青年，顾炎已经握紧了手中的大枪，维护世界的纯洁，我辈义不容辞。主人要动手吗？艾薇拉小脸红红的问道，似乎被眼前这一幕弄得有些不知所措了。当然，顾炎脸色一正，怒吼出声，大胆银珠。光天化朗朗乾坤，岂能容你行此等污秽之事？随着话落，顾炎手中长枪重重的砸在上方那头嚎叫山猪背上，咔嚓，一声闷响，恍若擂鼓，嚎叫山猪背上皮肉开裂。可惜他只是一阶下位，嚎叫山猪又皮糙肉厚，这一砸倒是没对这头一阶上位的嚎叫山猪造成太大伤害。不过，哦哦，嚎叫山猪猛地发出一声杀猪似惨叫，因为随着顾炎这一吼一砸。彻底惊动了另一头嚎叫山猪，它四条短胖的猪腿一蹬，直接飞窜出去，点点鲜血洒落在泥潭上。那场面，闻者伤心，见者落泪。顾炎都忍不住身体一缩，后退两步。不是他怂，主要是没有任何一个雄性生物能见到这一幕，还无动于衷。吼！红眼山猪遭受重创，发出愤怒的嘶吼，鼻孔冒着热气，瞬间就将矛头对准了顾炎三人。一对红眼更是冒出三尺红光，肉眼可见的愤怒。好像顾炎杀了他十八倍猪祖宗一样，后蹄猛地一刨地面，硕大的猪身直接爆发惊人的速度，如同一辆小型坦克冲撞了过来。风声呼啸，气势不俗，这一撞至少有上千斤的冲击力。好家伙，真实版的猪突猛进！哼，敢在主人面前放肆，找死！艾弗林冷哼一声，修长玉腿重重一踏地面，背后魔翼一展，身形横空，美腿如鞭，有黑色光芒在玉腿上流转。砰！在空气的报名声中，踢在冲过来嚎叫山猪的头上。第九章，金线套装暴涨的经验，咔嚓，骨头碎裂的声音响起，头骨塌陷、满面鲜血横流的嚎叫山猪身形先是一顿，随即以比冲撞过来更快的速度，直接倒飞回去，重重的摔在地上，四肢抽了抽就没了气息。艾弗林作为三阶中位的魅魔王族，体魄意识极强，以肉身力量轰杀一头一阶上位的嚎叫山猪，没有丝毫难度。同一时间，另一头一阶中位的嚎叫山猪也被沙威拉轻松击杀。随着两头嚎叫山猪死亡，两股暖流涌入顾炎身体之中，顿时间热流在身体之中涌动，毛孔舒张。顾炎明显感觉到自己再度变强了。
，面板打开，姓名顾言，种族人族，品阶一阶中尉， 3 5技能探查之眼，一头一阶中尉和一头一阶上尉嚎叫山猪的经验，直接将顾言由一阶下位 10% 提升到了一阶中尉 35% 握了握拳，感受身体之中涌动的力量。顾言将目光看向两头嚎叫山猪的尸体，有两个白色光团，一个绿色光团浮现在尸体上空。顾言大手一挥，光团顿时没入他手中。金币加一，金币加二，山猪皮甲加一，三枚金币，一件装备，暴率只能说一般。不过，山猪皮甲是从绿色光团中开出来的，似乎是一件黑铁装备。这可是他的第一件黑铁装备。顾言有些期待的打开了山猪皮甲的属性栏。山猪皮甲，品质。黑铁护甲加15套装属性为激活。山猪套装中的一件及其山猪皮甲、山猪头盔、山猪战靴，开启套装属性。少年加油，看好你哦！卧槽，套装！顾言眼睛一亮。玩过网游的都知道，套装是装备中极特殊的一种类型。套装属性通常会让套装默认品质加一，也就是说，黑铁品质的山猪套装及其后属性堪比青铜品质的装备。这在前期绝对算得上是小极品了。二话不说，顾言直接将身上护甲加三的布甲脱了下来，穿上了山猪皮甲，霎时间颇有种鸟枪换大炮的感觉。顾言能明显感觉到自己变得更加坚硬了。不过，顾言最为期待的还是集齐山猪套装后的效果。看向山谷之中得山猪群，顾言嘴角露出了一抹和善的笑容。不过，在此之前，还是先采集这两头山猪的尸体，毕竟任务物品还没到手呢。是否采集嚎叫山猪的尸体？采集，发情期嚎叫山猪的红眼加二。这是一对有魔力的眼睛，放在猪圈可以大大增加猪类生物的配种率。对了，不要有大胆的想法，生殖隔离并不能让你如愿。顾言嘴角抽了抽，这介绍恶心人还是有一手的。嚎叫山猪肉加一百，普通的山猪肉除了味道不错外，并没有神奇的功效。嚎叫山猪肉加一百，普通的山猪肉除了味道不错外，并没有神奇的功效。嚎叫山猪肉的介绍就正常许多了，二百单位嚎叫山猪肉，一共四百斤，自己吃肯定吃不完，但别忘了系统商城，这猪肉可是还能卖的。不过他现在不着急卖猪肉，当前还是先集齐山猪套装最为紧要。带着艾弗林、沙威拉两姐妹，顾言大步走向嚎叫山谷。今天他来嚎叫山猪就办一件事，那就是杀猪集套。嚎叫山猪中本来十来头摇头晃脑。无所事事的嚎叫山猪见到顾言三人，顿时目光变得凶狠起来。呼哧声响动，有几头性情格外凶悍的嚎叫山猪已经猪蹄刨土，准备猪突猛进了。下一瞬，伴随着地面震动，三头一阶中尉的嚎叫山猪如同推土机般带起滚滚烟尘，朝着顾言冲撞了过来。顾言好整以暇，丝毫不慌，轻笑道：“交给你们了。”以他如今一阶中尉的实力，加上还有护甲加15的山猪皮甲防身。对上一阶中尉的嚎叫山猪，自是没有任何难度。但有魅魔姐妹花在，他当然乐得自在。干活什么的，有秘书就行了。至于他吗？当然，嘿嘿。遵命，主人。艾弗林、沙维拉两姐妹玉手一抖，手中出现一根漆黑的皮鞭，玉脸冷艳，手持皮鞭，宛若女王一般。皮鞭裹着黑芒，划破空气，径直将冲撞过来的三头嚎叫山猪抽倒在地，脑浆迸裂，连惨叫都没发出一声，就此毙命。山谷中剩余八头嚎叫山猪顿时骚乱起来，原本狰狞的猪眼被恐惧所替代。尽管他们灵智不高，但死亡带来的恐惧却是最为直观的。此刻亲眼目睹同类惨死，他们又怎能不恐惧？艾弗林、沙维拉两妹魔姐妹花可不会管这群嚎叫山猪脆弱的心灵受到了怎样的冲击。顾言的命令就是他们的最高行动准则。顾言让他们杀，他们自然不会放跑任何一头嚎叫山猪。黑边舞动，恍若死神镰刀。数息之间，就只剩下那头二阶下位的嚎叫山猪了。无论从气息、阶位还是体型，都不难判断出他是这群山猪的老大。如今小弟都走了，也轮到他这个老大上路了。死！艾弗林红唇中冰冷的吐出一个字，在这头二阶下位的嚎叫山猪的恐惧的眼神下，皮鞭横抽而下，空气发出爆鸣。这头二阶下位的嚎叫山猪，猪眼瞪大，倒在黑鞭之下。顾言爽了，非常爽，爽到起飞。随着一头头嚎叫山猪被击杀，他的经验条如同坐火箭般飞速上窜。一阶中尉 35% 一阶中尉 90% 一阶上尉 10% 一阶上尉 95% 一直到一阶上尉 95% 他的经验条才停止了跳动，距离二阶只有一步之遥。
，姓名顾炎，种族人族，品阶一阶上位 95% 技能探查之眼。现在不算两妹魔姐妹，单单以他个人的实力，怕是都超过了绝大部分的工会。不到一天时间，从零阶到一阶上位，这速度说出去能惊掉一大票人的眼球，因为实在太快了。没办法，真男人就是快。唯一让他可惜的就是。艾弗林、沙威拉两姐妹的经验条上涨的不多。姓名：艾弗林，种族：魅魔，王族，忠诚一百，品质：传说，位阶：三阶中位， 4 1姓名：沙威拉，种族：魅魔，王族，忠诚一百，品质：传说，位阶：三阶中位， 40% 两姐妹一个从三阶中位 31% 涨到了三阶中位。百分之四十一，一个从三阶中位百分之三十一涨到了三阶中位百分之四十。若这两姐妹初始位阶只是一阶的话，这一波经验最起码能让他们提升两个小阶位。可惜他们的初始位阶为三阶中位，或许这就是实力太强的烦恼吧。当然，顾炎也没闲着，两姐妹在前面杀，他在后面收集爆出来的光团和采集嚎叫山猪的尸体。更让他开心的是，他还在嚎叫山谷中找到了两个宝箱。虽然只是最低级的黑铁宝箱，但也算是不错的收获了。看着系统空间中的13个光团和脚下的两个黑铁宝箱，顾炎嘴都笑歪了。接下来就是令人期待的开箱环节了。他特意没将光团直接打开，就是等的这一刻，一个一个开，哪里比得上全收集好，在一起开来的快乐。第十章丰厚奖励，天空中的阴影。怀着激动的心情，顾炎心念一动， 1 3个光团纷纷爆开，金币加二，金币加一。金币加三，山猪战靴加一，山猪头盔加一，猪牙刃加一，布甲加一。九个光团开出来的都是金币，总计22枚。剩下四个光团则是四件装备：布甲，品质普通；护甲加三，一件不堪大用的布甲，勉强能护住你的上半身，但请注意保护好屁股。和之前那件布甲一模一样，很垃圾的一件装备。顾言瞥了一眼，就丢进了工会仓库。第二件是一柄半米来长、寒光逼人的弯刀，刀柄位置雕刻着凶恶的猪手，刀刃从猪嘴吐出，看起来颇有点小帅。猪牙刃，品质黑铁，务工加十七，攻速正 5% 嚎叫山猪最坚硬的獠牙打造而成的兵刃，拿上它，你就是嚎叫山猪中最靓的仔。顾言翻了个白眼，虽然我很喜欢别人叫我靓仔，但成为嚎叫山猪中最靓的仔还是算了。我顾言，话放这。就是被猪撞死，找个山崖跳下去摔死，也不会用这猪牙刃。看了眼猪牙刃的属性，又看了眼手中的铁枪，锈蚀的铁枪，品质普通，务工加三。一杆锈蚀的铁枪，你可以用它狠狠的捅野狗的屁眼。顾言果断把铁枪收进了系统空间，换上了猪牙刃，入手轻盈，凌空挥砍了几下。顾言能明显感觉到自己出手速度快了一些，这就是攻速正 5% 的效果，真香。最后两件自是不必说了。山猪套装中的其余两件，山猪头盔，品质黑铁，精神加五，护甲加十，套装属性为激活。山猪套装中的一件及其山猪皮甲、山猪头盔、山猪战靴，开启套装属性。少年加油，看好你哦！属性不错，除了十点的护甲以外，还增加五精神。戴上山猪头盔，顾言明显感觉到精神振奋了一些。山猪战靴，品质黑铁。移速加十，套装属性为激活。山猪套装中的一件及其山猪皮甲、山猪头盔、山猪战靴，开启套装属性。少年加油，看好你哦！山猪套装三件套集齐，顾言迫不及待地脱下移速加二藤鞋，换上了山猪战靴，很舒适，还有股轻盈感。山猪套装集齐，套装属性激活。套装属性：一护甲加二十，二猪突。顾言穿上山猪战靴的瞬间。提示就出现了，护甲加二十，顾言大喜。要知道，山猪皮甲也不过提供十五的护甲，这个属性相当于多穿了一件比山猪皮甲还厉害的防具。总计四十五护甲加身，顾言肉眼可见的硬起来了。而且猪突，这是出技能了。目光集中，猪突的信息浮现。猪突，集中力量，爆发冲刺攻击，有概率触发击退，击飞效果。冷却五 S， 把想象自己是一头嚎叫山猪，带头冲锋吧。少年，猪突是嚎叫山猪的技能。顾言万万没想到，只是黑铁套装的山猪套，竟然还能出技能。不过这不影响他的兴奋。
这可是他得到的第一个技能呢。他迫不及待的想要尝试一番，切身感受下猪突猛进的滋味。顾炎心念一动猪突，霎时间一股强大的力量从他脚底爆发，他整个人如同炮弹一样冲撞了出去。风声呼啸，顾炎竟有种在追逐风的感觉。这当然是错觉，但猪突爆发的速度还是相当惊人的，百米距离一秒就到了。不过过了百米。冲锋的气势就开始下降了，显然百米就是猪突的极限了。顾炎还是很满意的，毕竟山猪套只是黑铁品质的套装，这个品质要啥自行车？接下来就是两个黑铁宝箱了。顾炎也不墨迹，直接伸手打开，随着啪嗒两声，两个宝箱消失，五个光团飞出，碎石加一，金币加二，魔能凝水器制造图加一，魔晶加一，快乐肥宅水二 L 加一，开出快乐肥宅水了。顾炎眼睛一亮，当即抱着墩墩墩连喝了几大口，爽！身为一个宅男，他最戒不掉的就是快乐肥宅水。打了个长长的快乐嗝，顾炎才不慌不忙的看向了其他物品。碎石没什么好看的，生火用的。他在意的还是魔晶和魔能凝水器制造图纸。魔能凝水器制造图纸，材料：魔晶一，铁三，水晶一。它的水多的超乎你的想象。水多是这么用的吗？再说了。魔能凝水器，它水能不多吗？顾炎没好气的翻了个白眼。不过这个东西制造出来后，以后就不用担心缺水的问题了。魔晶，它可以用来辅助修炼、制造魔能物品等等。它的用途超乎你的想象。身为一个资深小说迷，他知道这魔晶基本就是和修仙界的灵石差不多的功效，哪里需要往那搬？除了这些物品外，十一头嚎叫山猪还给他提供了 1,200 单位的猪肉，加上先前收获的200单位嚎叫山猪肉。如今，它系统空间足足有 1,400 单位， 2 8 0 0斤的猪肉。这些猪肉放到交易商城，又能狠狠的大赚一笔。想着，他嘴角不禁又勾起了奸商，不是暖心的笑容。日落西斜，晚风吹拂山林，天已经开始渐渐黑了。忙碌了一天的顾师傅趴在艾弗林柔软的美背上，往小木屋的方向飞去。本来他是拒绝的，但天马上就要黑了，嚎叫山谷距离小木屋又不近，而且他可是记得穿越时的警告。夜晚远比白天危险，没有足够的实力，不要在夜晚行动。这个时候，顾炎也顾不得飞在高空可能会引起强大魔物的注意了，因为和飞在高空相比，夜晚无疑要更加危险。而且他也不相信他运气会这么背能撞到强大的魔物，毕竟这里只是处于森林的边缘地带。立，正想着，一声尖鸣响起，随即一道硕大的阴影直接遮蔽了他头顶的天空。强大的气压搅动山林。第十一章。请求责罚的魅魔姐妹，红龙女王，立，尖利声音穿云碎空，震耳欲聋，凶悍气息充斥整座森林，霎时间虫鸣鸟叫都消失的无影无踪。这就是顶尖掠食者的气场。艾弗林郊区一颤，一边护住顾炎，一边急忙下降，躲进了一个树洞之中。两姐妹顶在洞口，将顾炎完全挡在身后。见天空之中的黑影，并没有注意到他们。艾弗林长松了口气，惹得饱满胸脯一阵晃动。对不起，主人。都怪我要背主人飞行赶路，差点害了主人，还请主人责罚。艾弗林单膝跪在顾炎面前，我也有错，要是我能提前侦查好周围情况，主人也不会受惊了，请主人责罚。沙维拉咬着红唇，眼神满是懊悔，还好主人没受伤，不然他万死难消其罪。好了，起来吧，不关你们的事。顾炎拉着他们柔软白皙胳膊，将他们拉了起来。这事也怪不了他们，就算不飞行赶路，他们也会遇到这黑影，只是早晚而已。不过，此刻顾炎更加清晰认识到一百忠诚度的离谱，怕是他让两姐妹去死，他们都不会皱下眉头。透过树洞看向天空之中的硕大黑影，顾炎心惊之余，忍不住用探查之眼看了下。黑风鹰，阶位七阶中位，技能，不要试图去挑寻他。如果你不想变成一滩鸟屎的话，七阶中位，整整比两姐妹高四个阶位。顾炎庆幸不已，要是被这头恶兽注意到，绝对记了。还没天黑，这等恐怖的恶兽就出现了。这森林到底有多危险？原先因为招募一对三阶中位魅魔姐妹花有些膨胀的心态，此刻彻底熄灭了。同时，他也意识到必须要加快提升实力的步伐。毕竟，谁也不能保证哪天这黑风鹰会不会注意到他的小木屋，然后亲热的拜访一下。一股紧迫感从他心底油然升起。就在他走神的时候，一道庞大的红影从天边掠过，如一团天火横空，淹没了黑风鹰。黑风鹰连哀鸣都来不及发出一声。就随着红影消失在了顾炎的视野之中，只有几根漆黑的羽毛缓缓从空中飘落，见证着一场电光火石般的屠杀。龙巨龙，顾炎喉咙滚了滚，尽管红影来得快，也去得快
，但他刚才还是下意识的用探查之眼看了眼红影的信息。红龙女王，未接，技能，幽暗森林的霸主，相信我，遇上他你会走得很安详。除了名字和没有任何作用的介绍外，出现在顾妍眼中的只有一片问号。但红龙女王的恐怖绝对是毋庸置疑的。七阶中位的黑风鹰连反应都反应不过来就被瞬秒，这红龙女王绝对是九阶甚至王级的魔物。顾炎咽了口唾沫，饶是他也有点恐惧了。自己的邻居是头巨龙，谁能不害怕？也不知道有幽暗森林有没有其他工会。原先不知道所在地的名字就罢了，现在知道了，他就有些好奇，他附近有没有其他工会？零，以红龙女王的威势，想不注意都难。但红龙女王刚离开，龙威犹存，万兽惊惧，正是回去的好时候。艾弗林将顾言背在背上，沙维拉飞在更上空负责警戒，三人再度往小木屋飞去。顾言的意识却是沉浸到了聊天群中，一进去他就到群中，正在讨论巨龙的相关信息。吓死我了！我刚刚正撒尿，一头红龙从我头顶飞过，把我尿都吓得憋回去了，到现在都尿不出来。楼上指定是被吓坏了。不开玩笑，你们知道那头红龙有多大了？遮天蔽日，我估计有上千米大。呵呵，看来在幽暗森林的工会不少啊。本人有大魄力，想做一回屠龙勇士，有兄弟跟的吗？你特么脑子瓦特了？屠龙？我看你是想做龙粪。鉴定完毕，楼上2 4四 K 纯傻。顾言看着聊天群中的消息，也是嘴角直抽抽。屠龙？真敢说？那头红龙女王最低也是九阶，他们才刚穿越一天，这也能屠的吗？这不是厕所里登喽，找死吗？这是多想不开啊！不过他没想到的是，在幽暗森林的工会还真不少。不过这也从侧面说明，幽暗森林很大。插个嘴先，哪位好心人给点吃的？砍了一天树，快饿死了。我也插一下，挖了一天矿。我招募的双头魔，看我已经眼睛冒绿光了，忠诚度都开始掉了。同差，求食物。同差加一。很快，群里巨龙的消息就被淹没了。毕竟大部分工会之主都不在幽暗森林，相比较巨龙，填饱肚子才是当前最为重要的事。民以食为天，况且就算他们能抗住饿。他们肚子里不是招募的冒险者抗不住啊！你敢让他挨饿，他就敢掉忠诚度。忠诚度一旦掉到六十以下，就有可能脱离工会，甚至背叛杀死工会之主。毕竟，不是每个人招募到的冒险者都像顾言这样是一百满忠诚度的。看到这么多工会之主开始寻求食物，顾言笑了。这不是巧了吗？他工会仓库可是放着一千四百单位的嚎叫山猪肉，刚杀的还热乎着呢。他想了想，直接上架了 1,300 单位嚎叫山猪肉，留下了100单位二阶下位的嚎叫山猪肉。虽然一阶嚎叫山猪肉和二阶嚎叫山猪肉没太大区别，但自己吃当然得吃最好的。嚎叫山猪肉13001300。普通的山猪肉除了味道不错外，并没有神奇的功效。售价一银币，卖家神都顾言。顾言的这 1,300 单位嚎叫山猪肉瞬间就引爆了聊天群。卧槽！有大佬上架了 1,300 单位，嚎叫山猪肉。顾言是神都工会顾言大佬，真是他！我记得中午他就上架了两个天价的食人花毒囊。顾言大佬太牛批了，我都快饿死了。他竟然还能上架这么多猪肉？呜呜，一银币，这价格太贵了吧？是啊，野怪爆率太低了，我杀了三个哥布林才爆两个银币，还搁着嫌贵呢。猪肉马上都要抢光了，聊天群又一次因为神都顾言这个名字而疯狂。顾言看着后台不断跳动的金钱，嘴都笑得合不拢了。升级二级工会的100金币，轻松集齐。1 0 0金币集齐， 1 0 0声望点还会远吗？下次招募是要龙娘呢，还是精灵呢？要是能招募到一对精灵母女花的话，嘿嘿。第十二章：五色恶龙，史诗黑龙。太阳落山，夜色弥漫，淡淡的薄雾从林间山谷之中升起，一轮如血的弯月挂在夜空，红色月光洒落，幽暗森林像是披上了一层血纱。让人心底发瘆，狼嚎兽吼阵阵，还不时伴随着野兽的凄厉惨叫声。夜色中的幽暗森林俨然成了一座修罗场。幸运的是，天黑之前，顾言一行已经回到了小木屋。小木屋虽然破烂，四处漏风，怕是随便一头一阶魔兽都能轻易将其摧毁，但就是让人有种莫名的心安感，像是回到了港湾，回到了母亲温暖的怀抱。或许这算是官方给小木屋附带的隐藏 buff 吧，但显然，这种隐藏 buff 只能算是新手保护期。不可能存在太长时间，随时都有可能消失。想真正在这无尽大陆中活下来，将工会做大做强，屹立在无尽大陆之巅，还是得靠自己。交易商城中的 1,300 单位嚎叫山猪肉早已售卖一空了。尽管有许多工会之主
，能依靠自己招募到的冒险者、狩猎到魔物、不缺吃的。但更多的人，则是一天过去后，面临最大的问题就是填饱肚子。毕竟，不是所有的魔物都是能吃的，也不是所有人都能狩猎到魔物。1,300 银币到账，美滋滋！ 1,300 银币就是130金币，加上之前杀怪和开宝箱获得的金钱，顾岩的身价已经达到了162金币三银币了。不只是集齐了升级二阶工会所需的金币，要是要个富豪榜，顾言自信他能位于榜首。看了眼工会仓库，里面东西不少，除了他留下自己吃的一百单位嚎叫山猪肉、八根大香蕉、喝了几口的二 L 大可乐，以及任务物品嚎叫山猪的一对红眼外，还有几件装备：布甲二、锈蚀的铁枪一、藤鞋一，这些都是他得到山猪套装和猪牙刃后淘汰下来的，以及生火用的碎石、一颗魔晶和两张图纸。干！差点把这两张制造图给忘了，顾言嘴角抽了抽。精致的阁楼建造图纸，材料：木五十、石三十、铁二十、熔石、金币三。温暖精致的小家，你值得拥有。你也不想在做快乐的事情的时候被别人围观吧？魔能凝水器制造图纸，材料：魔晶一、铁三、水晶一。它的水多的超乎你的想象。叹了口气，他又在交易商城中挂出了几十单位的嚎叫山猪肉。只不过这次不以银币结算，而是以物易物。一单位嚎叫猪肉换取十单位木材，限量五；一单位嚎叫猪肉换取五单位石头，限量六；一单位嚎叫猪肉换取一单位铁块，限量二十三；一单位嚎叫猪肉换取二单位熔，限量五；十单位嚎叫猪肉换取一颗水晶，限量一。瞬间，他原本留给自己吃的一百单位嚎叫山猪肉就只剩下五十一单位了。不过五十一单位也不少了。一单位两斤，总共102斤，完全够吃。猪肉上架的瞬间，他后台就飞快的跳动交易信息，转眼上架的54单位猪肉就剩下5单位了。不出他所料，水晶没人交换，和木材、石头、铁箱比，水晶显然更为稀少。否则顾岩也不可能开出5单位嚎叫山猪肉的高价。他皱了皱眉头，看了眼有几千万条信息的私信，直接搜寻水晶相关信息，很快就整理出数万条信息，有问水晶有什么用的。有问能不能用其他物品替代水晶的，甚至有问能用爱之晶替代的水晶的吗？离谱，只能说离谱好吧。再度精准搜索，终于给顾言搜出了三条有用的消息：我有水晶，想要的话100金币。放心，你不仅不会吃亏，还会因此得到安格斯的友谊。伟大的安格斯招募的可是巨龙，紫色史诗品质的黑龙，未来巨龙之主的名号必将响彻无尽大陆。疯了吧？你，水晶再怎么珍贵，哪怕在稀少的前期，也达不到100金币。这人明显看他刚赚了一百多金币，把他当成了大肥羊，想宰他一顿。招募到巨龙就了不起，才只是品质而已。还巨龙之主，这话让幽暗森林那头红龙女王知道了，怕是一口龙息，直接让他游戏结束。顾言冷冷一笑，直接将其拉黑，免得他死的时候溅自己一身灰。这人运气倒是不错，虽然远比不上顾言一对金色传说魅魔姐妹花的开局，但招募到史诗品质的黑龙也算不错了。黑龙是五色恶龙之属。五色恶龙中，红龙最强，黑龙虽不是最弱，但却排在倒数第二位，比最弱的白龙稍微强上一些。未来或许能有机会晋升王阶，但想晋升圣阶却难如登天。只是可惜遇上了一个脑子不怎么好使的主人。摇了摇头，他看向第二条信息：“顾言大佬，我是王小虎，你还记得我吗？中午刚和你换了食人花毒囊，我有水晶，但我不想换嚎叫山猪肉，不知道大佬有没有多的武器，我可以加钱。”王小虎，胖虎工会王小虎。顾言对他还是有印象的，精致的阁楼建造图纸就是他用一个食人花毒囊从他那里换的，是他的第一笔交易，也是一笔大赚的交易。顾言想了想，回了一条消息，有，然后将布甲、藤鞋、锈蚀的铁枪的信息发了过去。一处小木屋中，一个小瘦子一边小心翼翼的喂食一只小猫大小的额头，镶嵌一枚宝石的老鼠，一边焦急的等着顾言的消息。宝石鼠虽然胆小不靠谱，但这一天下来，却是带他找到了五个宝箱。开出了不少好东西，可惜的是，一件装备也没开出来，这也就导致他这一天一只怪也没杀，一点经验没得到，依旧是个纯纯的普通人。他现在只能寄希望于能从顾岩那里换取点武器装备，好让他能有点战斗力。随着私信窗口一抖，他浑身一颤。顾岩大佬回信息了，看着聊天框中几件装备，王小虎激动的眉飞色舞。虽然只是最垃圾的普通白板装备，但对他来说无疑是救命稻草。当即。他兴奋地直接抓住宝石鼠亲了一口，叮，忠诚度五啊！看着后台跳动的信息，再看被他捧在手中一脸嫌弃的宝石鼠，王小虎直接跪了。
：“叔爷，我错了，这是我初吻啊！”我发誓，我绝对是纯洁的。看着忠诚度再度回到七十，王小虎欲哭无泪。天只知道，这一天为了讨好这只宝石鼠，他有多卑微，有多舔狗。毫不夸张地说，当初他追他们学校的校花都没这么舔过。好不容易将从八十降到七十的忠诚度舔到了七十五，因为他这一嘴再度回到了七十。他真恨不得把抽自己两嘴巴子，不过现在他也顾不得这只老鼠了，他可不敢耽搁顾言大佬的时间。大佬，我这三颗魔晶，你看我三颗魔晶加一颗水晶换三件装备可以吗？不行的话，我还可以再加五金币。将消息发给顾言后，王小虎又忐忑起来，这已经是他全部身价了。希望顾言大佬能同意吧。第十三章，我真没想要绿你，嗯，竟然把我拉黑了。一间小木屋内，安格斯猛地一拳砸在地上。砰的一声，地面自是没啥事，他手却是被震得生疼，差点骨折。就在刚刚，他准备降价，一颗水晶只要顾言八十金币的时候，发现顾言竟然把他拉黑了，太可恶了！神都顾言，我记住你了。安格斯脸色阴翳，看了坐在他旁边一米来高的黑龙一眼，他眼中露出高傲神色。他安格斯是天选之人，天生受到神灵眷顾，穿越到这无尽大陆，开局就招募到紫色史诗品质的黑龙。要知道。紫色史诗品质的冒险者招募概率可是达到了惊人的千万分之一，这几乎可以说是不可能事件了。但他安格斯却在不可能中创造了可能。黑龙虽然只是排在五色恶龙末尾，但潜力直达王阶，成就圣阶也有一线希望。他安格斯日后必将的站在无尽大陆之巅，巨龙之主的名号也将响彻整座无尽大陆。顾言又算得了什么？招募的冒险者能有他的黑龙强，潜力能有他的黑龙高，只不过前期运气好，杀了些山猪罢了。安格斯满脸冷笑。一天下来，他带着黑龙不仅完成了一个 F 级任务，还杀了好几只一阶的魔物。如今，他的实力已经达到了一阶下位，距离一阶中位都不远了。顾言能有他强吗？可惜这头黑龙不是母的。他歪头看了眼正在大口吃肉的黑龙，神色间略有些不满。要是一头小母龙就完美了。不过不要紧，以后可以让他去诱骗小母龙。然后，安格斯嘴角露出一抹邪笑。正在进食的小黑龙似乎感应到了什么。停止了进食，扭头看了他一眼，目光很是不善。安格斯脸上笑容一致，干干的道：“我真没打算绿你。”叮，忠诚度十。顾言看着手中的三颗魔晶和一颗水晶，眼中带着笑意。这三颗魔晶，一颗水晶，正是他用三件白板装备从王小虎手中交易过来的。三件普通白板装备换三颗魔晶和一颗水晶，毫无疑问，他赚了，还是大赚特赚，以至于他都良心有点过不去。没好意思要王小虎那另外的五枚金币，水晶不说了，基础资源中比较高级的一列，价值应该在一金左右。魔晶更是珍贵，不仅是打造各种魔能物品不可缺少的材料，还能用来辅助修炼，价值绝对不低，至少要超过普通品质的白板装逼。要知道，他忙碌了一天，也才从宝箱中开出一颗魔晶，王小虎却是得到了三颗，运气属实不错。不过，王小虎也算是他的送财童子了，中午给他送了张精致的阁楼建造图纸。晚上又给他送了三颗魔晶和一颗水晶，好人本人了。看着王小虎发过来的好友请求，顾言想了一下，就同意了。而后他才慢悠悠地看向第三条信息 ：ID 紫月赵清雪。紫月公会赵清雪也算是个小熟人了。中午的两个食人花毒囊，其中一个就是他花五个金币买走的，财大气粗。我有水晶哦，想要的话五十金币可以卖给你哦。嫌贵的话就求我。求我可以考虑给你便宜一些哦，龇牙 J P G， 一个二个真把我当大肥羊了。前有100金币安格斯，后有50金币赵清雪。水晶充其量价值一金币，也还只是在前期。等过几天水晶多了，价值会再度降低。毕竟水晶又不是什么高级资源。当然，要是真没有换到，他真说不得得花50金币买一颗水晶。但顾言已经从王小虎那换到了水晶，自然不会当这个冤大头了。也不管这赵清雪是不是那个国民女神大雪儿，顾言极其有礼貌的回复了一个字：“啪！”哼，气死我了！看着顾言回的消息，赵清雪鼓着白嫩的小脸，嘴都气歪了。中午花了五金币从顾言那里买了一个食人花毒囊，本以为晚上可以赚回来，哪想得到竟被顾言直截了当的拒绝了。他倒也不是真想用一颗水晶从顾言那里赚到五十金币，只要顾言求他，他就会降价，哪想得到直接被拒绝了。没想到这家伙这么快就换到水晶了，皱了皱小穷鼻，赵清雪枕在一匹紫色魔狼柔软的肚皮上，双臂环在胸前，将饱满的胸脯凸显得更加雄伟。这头狼兽正是他招募到的冒险者，紫色史诗品质的紫月魔狼，有成长为圣阶的潜力
，比肩巨龙，极为强大。以后遇到顾炎那家伙，一定要给他一个教训。呢喃着，他好看的眼眸之中，此刻却是泛着一抹笑意，似乎正在幻想如何调教顾炎。这并不是自大，而是他有这个自信。一下午时间，他利用从顾炎那买到的食人花毒囊，配合紫月魔狼，灭了一个蜀人营地，杀了二三十只蜀人。如今，他本人都已经达到了一阶中位。虽然被顾炎这奸商坑了五金币，但和他的收获比起来，赫然他是大赚了一笔。想到一下午的收获，他嘴角不由得勾起一抹娇笑。顾炎关了私信，将剩下的一件布甲挂在了交易商城上。不过和之前不同的是，这次他选择的拍卖布甲，品质普通，护甲加四。一件不堪大用的布甲，勉强能护住你的上半身，但请注意保护好屁股。售价：零金币起拍。卖家：神都顾炎。布甲一上架。顿时在聊天群中又掀起了一场不小的风暴。卖猪肉还能理解，吃不了放着也只能放着。但装备，这可实打实的是保命物品啊！尽管这是一件普通装备，但别忘了，这可是刚穿越过来第一天啊。不过顾炎能拿出来卖，显然他有更好的。一时间，群里的讨论风向又变成了顾炎到底招募到的什么冒险者，到底有多强？才穿越第一天，不但能卖一千多单位的猪肉，还有多余的装备能卖，这实在是太惊人了。当然，他们要是知道顾炎已经卖了三件装备给王小虎，怕是会更加被震惊到。我猜，顾炎大佬招募到的一定是紫色史诗级别的冒险者。紫色史诗，大胆点，至少是金色传说，甚至是七彩神话。七彩神话不太可能，百分之一的概率前期根本不可能有人能招募到。不过，顾炎大佬招募到传说品质的冒险者还是极有可能的。啧啧啧，传说品质的冒险者招募概率是恐怖的一分之一呀、啊！顾炎大佬真是恐怖如斯。真敢吹，顾炎必不可能招募到传说品质的冒险者。我说的，耶稣来也没用。哼，传说品质，不知所谓，一分之一的概率，注定前期不可能有人招募到。顾炎不过走了点好运而已，哗众取宠的小丑罢了。我安格斯招募到的可是紫色史诗品质的巨龙，他顾炎算什么东西？招募到的冒险者能有我的巨龙强？我安格斯注定要将他踩在脚下。好家伙，出来了个大佬！卧槽，快看，大佬把他冒险者的照片放上来了。黑龙，安格斯大佬招募到的竟真是黑龙，我还以为他吹牛逼呢。大佬牛逼，呵呵，黑龙在五色恶龙中排名倒数第二，有什么好牛逼的？虽然我不知道顾炎大佬招募到的是什么品质的冒险者，但肯定比他这黑龙厉害。就是，顾炎哥哥才是最厉害的，我永远支持顾炎哥哥，永远爱顾炎哥哥加一，加一。看着群里的消息，顾炎有些好笑，没想到他还有女粉。不过这安格斯这么着急忙慌跳出来。看来是因为拉黑被记恨上了，一分之一的概率，没人能招募到传说品质的冒险者吗？他扭头看了看正半跪在他身后给他贴身按摩的极品魅魔姐妹花，想着要不要拍个照上传上去。不是想炫耀，主要是告诉他们，他不仅招募到了金色传说品质的冒险者，还招募到了两个，这两个还是一对极品魅魔姐妹花。第十四章，牛头人狂喜，纯爱战士震怒。很快，不假的拍卖就结束了，最终成交价八金币。远超过他的实际价值。此刻，顾炎的金币总额已经来到了 170.3 金币了，堪称是一夜暴富。慢悠悠的从艾弗林的丰润细嫩的美腿上爬起来，走向小木屋的一角。他还有一个任务没提交呢。顾炎将一对嚎叫山猪的红眼放在任务板的木案上，光芒中一个魔法阵出现，随着嚎叫山猪红眼的消失，完成任务的提示音也响了起来。任务完成，奖励发放： 15点声望， 1 0金币，黑铁宝箱加一，奖励到手。顾炎看了眼后台，声望25金币 182.3 距离升级二级工会只差75声望了。他今天一天完成了两个 F 级任务，也才将声望刷到了25点。顾炎叹了口气，声望难及，靓仔叹气。F 级任务提供的声望还是太少了，希望明天能接到个一级任务。一级任务的话，想必很快就能获得100声望点了。看了眼木案上的黑铁宝箱，顾炎直接伸手打开，光团飞出。里面似乎是一本书，一把攒爆光团，将书本拿在手上，立时间，顾炎嘴角就抽了抽。西门庆与潘金莲不得不说的故事，这讲的是一个牛头人狂喜，纯爱战士震怒故事。相信我，看完后你会大受震惊。朕是肯定震了的，受惊也是肯定要受惊的。只是问题是，这玩意儿也能开出来的吗？那以后是不是还能从中开出泽南、山菜、小泽等老师的大作？想想还有点小激动呢。不过别说，这书的制作还是蛮精良的，还配有图画，画上人物纤毫毕现，栩栩如生，生动逼真。
。若不是顾言早已在诸多老师的大作中锻炼出了不俗的毅力，此刻怕是已经把持不住了。深吸了一口气，将书籍收进了工会仓库。这种好东西，当然要留在夜深人静的时候用来奖励自己。现在吗？顾言手中出现一张图纸，正是精致的阁楼建造图纸，材料已经集齐，该改善生活条件了。是否使用精致的阁楼建造图纸？使用。木五零十三十。铁二十，熔石，金币三。刹那间，一团白光笼罩小木屋。不多时，白光炸开，之前的小木屋消失了，取而代之的是一座两层阁楼。一楼是生活区，二楼是住宿的地方，有三个房间，床、被子一应俱全。阁楼墙体是灰白色的山石，看起来很是坚固，安全感和密闭性十足。妈妈再也不用担心我晚上做快乐的事的时候被偷窥了。屋子里的家具也很齐全，桌子椅子。厨房的一些基础工具等等，应有尽有。屋外还有一个用木墙围起来的小院子，不大不小，有三十来平的样子。不愧是精致的阁楼。顾岩四下看了一圈，很是满意。接下来就是制造魔能凝水器了。顾岩拿出魔能凝水器的制造图纸，选择制造。魔晶一，铁三，水晶一。很快，一团白光中，小院子的一角，一个半人高黑色装置就出现了。这就是魔能凝水器吗？顾岩喃喃自语一声，走到近处。发现上面有一个仪表盘，显示的是2 0 L， 代表每24小时能产生1 0 L 纯净水，不多，但供三人日常饮用自是没有任何问题的。而且，仪表盘下方还有一蓝一红两个开关，代表制冷和加热，很贴心的设计。伸了个懒腰，顾言让两姐妹去厨房将烤肉架、碗筷等东西搬到院子来。忙碌了一天，终于在这无尽大陆有了自己的一个小屋。顾言心情很是不错，所以。他决定做一顿烤肉来犒劳自己。肉是嚎叫山猪肉，这肉虽然没有什么神奇的功效，但肉香纯正，肉质紧实，肥瘦分明，一看就是猪类高质量猪肉。调料嘛，顾岩进了一趟系统商城，花了一金币就买了一大包，足足十几种：盐、胡椒粉、辣椒粉、孜然粉、迷迭香，种类繁多。不是顾岩有意压价，主要是这些东西没人买，卖家只能含泪低价卖，以期能赚点钱。这也不难理解，毕竟。如今大家都在攥着金币升级工会，招募冒险者，哪里会在调料上浪费钱？也就顾岩有这个闲钱了。顾岩不买的话，估计还真不会有人买，至少在前期不会有人买。用碎石点上火，顾岩熟练地翻烤着肉片，随着油脂滋滋冒出，一股诱人的肉香顿时飘了出来。再撒上各种调味料、香料，顿时恍若加了魔法一样，香味瞬间浓郁了上十倍。咕噜，沙维拉伸手捂着自己平坦的小肚子，俏脸红红的。很是不好意思，吃吧。顾岩笑了笑，将烤好的第一片肉夹给了他。谢谢主人。沙威拉急忙道谢，然后迫不及待的张开红润小嘴，也不怕烫，直接将肉片塞进了小嘴。好吃，太好吃了。沙威拉小嘴被肉片塞满，话都说不清了。来，艾弗林你也吃。顾岩给艾弗林加了一片。谢谢主人。艾弗林早就等得迫不及待了。太好吃了，主人我还要。放心，今天肯定把你们喂得饱饱的。顾岩呵呵一笑，他可是还留着51单位肉呢，足足102斤，完全够吃。从系统中将快乐肥宅水拿了出来，三人吹着夜风，听着远处的野兽嚎叫，在血月之下吃着烤肉，喝着可乐，着实别有一番趣味。要是冰阔落，就更完美了。顾岩感叹道：“可乐不冰，快乐少一半。”冰，主人想要冰早说啊，看我的！艾弗林白嫩的小手伸出，一股幽暗漆黑的能量从他手心冒出，霎时。空气中就弥漫了一种冰冷之感，可乐瓶上瞬间就结上了一层冰晶。停停停！反应过来的顾岩急忙叫停。现在正好，再冰下去瓶子都该爆了。拿起来一摇，可乐变成了可乐沙冰，美味更上一层楼。魅魔姐妹花感受了冰阔落的滋味后，也是欲罢不能。就在三人舒服的享受美食的时候，他们身侧的空地上突然亮起了一道魔法阵，光芒幽暗，不是很显眼，但还是被他们发现了。两姐妹顿时如临大敌般。将顾岩牢牢护在身后。第十五章，昨日神功一千亿魔晶，魔法阵的光芒散开，一个穿着白袍的身影从中显现出来，不高，大约五六十公分，大酒糟鼻子下面是雪白的大胡子，形象喜感而慈祥，让人感受不到一丝恶意。顾岩没有大意，新手期的工会驻地有隐藏 buff 保护，对方都能凭借魔法阵直接闯进来，绝对不简单。探查之眼发动，神秘商人，未接，临接。行走与无尽大陆万千位面的他们，能出现在任何意想不到的地方。看到他身后那个包裹了吗？那里面可是装着圣者都会眼红的宝物。
对了，不要动歪心思。神秘商人与无数无尽大陆顶尖强者交好，你也不想被全世界追杀吧？看着神秘商人的相关介绍，顾言瞳孔忍不住缩了一下。他承认，他有一瞬间心动了，但最后他选择了放弃。不是怂，主要是他想做个好人。帅气而优雅先生，神秘商人德罗冒昧来访，确实唐突了，还请先生原谅。作为赔罪，这个小礼物还请先生收下。德洛伸手从身后的包裹之中取出了一个灰色的小盒子，哈哈，太客气了，来就来了，还准备什么礼物呢？快坐，快坐！顾言一边笑着，一边毫不客气地接过了德洛手中的小盒子。客气归客气，不要是不可能不要的。而且他看德洛一直耸着大鼻子，双眼放光地看着他烤炉上的烤肉，大概知道他为何会突然出现在这里了。德洛也不客气，直接坐在烤炉旁，目光毫不掩饰地盯着烤肉，喉头不停地滚动。显然已经馋得不行了，试试我的手艺如何？顾言见状，微笑邀请道：“那我就不客气了。”德洛闻言大喜，搓了搓手，接过顾言递过来的餐具，加了块烤肉塞进嘴里，肉香，香料香混着油脂爆开，德洛瞬间就被这种独特的味道征服了。他周游无尽大陆，同无数强者乃至圣者做过交易，吃到过无数美食，甚至还吃到圣将级别的厨师烹饪过的美食，单论美味程度，不知胜过这烤肉多少倍。但这烤肉的独特风味，他却是第一次见到。这种简单而粗狂的美食，他还是第一次吃到。喜欢吃就好。见德洛一副沉醉其中的感觉，顾言眉头一挑，又给德洛倒了杯冰阔洛。烤肉、冰阔洛虽然算不上绝顶美味，但都是蓝星风味，绝对是无尽大陆本土居民从未尝过的味道。吃人嘴短，拿人手软，他就不信这矮胖的小老头吃喝完能拍拍屁股就走。爽！一口气喝完冰阔洛。德洛打了个碳酸嗝，一个机灵，酸爽直冲脑门，太好喝了！这一趟真是来对了。半晌，吃饱喝足的德洛拍着圆滚滚的肚子，一脸的满足。多谢款待，这真是非常特别而美味的一顿晚餐。德洛蹬着小短腿从椅子上跳了下来，从胸口摸出一个金色的徽章，递给顾言。这是神秘之徽，代表着神秘商人的友谊。佩戴它，你不仅会会获得神秘商人的好感，还会享受八折优惠。VIP 卡吗？顾言接过神秘之徽，质地奇特，似金似玉，摸起来很舒服。正面纹刻着一枚金币，背面纹刻着一个大胡子头像，和德洛有六七分像，但更威严。神秘之徽，品质特殊，神秘商人好感度加三十，与神秘商人交易享受八折优惠。别小看八折优惠，它可以为你省下一件神器。好家伙，这介绍牛逼！神器是什么？那可是真正的神灵武器，每一件都有毁天灭地的威能。这也是能省出来的吗？呵呵，先生，你是否想同德洛完成一场交易？我这包裹里可是有许多好东西。德洛乐呵呵的一拍身后的包裹，霎时间，一道光幕出现在顾言眼前。最上层只有一件物品，是一件散发着神辉的大弓，昨日神弓，品质神器，售价一千亿魔晶，好吗？神器，一千亿魔晶，随身携带神器，难怪圣阶强者都会眼红。要不是顾言定力足够，他怕是当场抢劫了这小老头。不过标价一千亿魔晶也是够离谱的。但这时他也发现了神秘之徽的逆天之处。若是他卖下这昨日神功，不是力省二百亿魔晶？第二排有三件物品是半神器，价格同样离谱，最低的都达到了一百亿魔晶。继续往下看，嗯，看完一圈，他发现没一件是他能卖得起的。当然，主要是这些物品品质太高。最低都是黄金级，售价高达上万金币。不过这一圈看下来，他也长了不少见识，同时也摸清了魔晶和金币的兑换比例。一魔晶价值十金币。见顾言只看不买，德洛也意识到了什么，再次伸手一拍包裹，一片光幕升起，上面是一个个的罐子，每个罐子都下面都标注的是一百金币。这是神秘黑罐，里面有无限可能，你可以尝试一下，运气好的话，说不定可以开出神器哦。德洛一脸慈祥的介绍道：“奸商。”卖罐子的都是奸商，触情生情。顾言想起来他在蓝星上的不怎么愉快的买罐子经历，开出神器什么的都是管用话术了。他敢保证，他就是把这些神秘黑罐都买了，都不可能开出神器。但是，好想买是怎么回事啊？他感觉有点控制不住自己的手了。一个一百金币，八折就是八十金币，他可以买两个。买了，搏一搏单车变摩托，拼一拼吉普变马丁。顾言一咬牙，直接买了两个神秘黑罐。他顾言不可能是没逼，一笔交易成交，德洛脸上的笑意愈加浓郁了。神秘黑罐到手，顾言没有急着打开，而是看着德洛，突然道：“
我这有一件宝贝，你收不收？当然，我们神秘商人不仅出售商品，也会收购商品。”末了，他又补充了一句：“只要你愿意卖，无论多珍贵的宝贝，我们神秘商人都能开出令你满意的价钱，能开得起价就好。”顾言心念一动，一本书籍出现在他手中，而后稍稍打开一点，递给德洛：“你看，这是不是好宝贝？”德洛大鼻子耸了耸。他这鼻子可不只是闻得到美食的味道，宝贝的味道也闻得到。只是一瞬间，他的眼睛就变得锃亮无比，呼吸都有些急促了。好宝贝，是好宝贝。第十六章起飞，混沌之源。看着德洛一脸兴奋加激动的样子，顾言露出了欣慰的笑容。果然，老色批不是英雄所见略同。轻轻一抬手，躲过德洛探过来的手，顾言嘿嘿一笑。这可是传世经典之作，是上古先贤的大作，从几千年前流传下来的。我也是受到幸运女神的眷顾，几粒生死，才从一个上古遗迹中侥幸得到。拉大骑扯虎皮，必须把逼格提起来。买产品，首先得会忽悠，呃，应该叫做营销。要是顾言说这玩意儿是从一个黑铁宝箱中开出来的，那能卖得起价钱吗？德洛又不是大傻子，我懂懂懂，此等大作绝非等闲人能创作出来。德洛看着顾言掀开的书页一角，一个绝美女子，粉面桃腮，罗衫凌乱，倚栏凭窗，她眼珠子。都要瞪出来了，出价，你出价多少钱？你说我绝不还价。德洛低吼着，他太想要这个宝贝了。若是得到这本神书，他绝对会成为神秘商人中最靓的仔。我看德洛老兄是个实诚人，我顾言也是个实诚人，自然会给德洛老兄一个实诚价。顾言脸上露出实诚的笑容，德洛大点齐头，显然很满意顾言的态度。他本以为顾言会狮子大开口呢，现在看来是他错怪他了。顾言是个实诚人，值得深交。所以，顾言停顿了一下，一口十成价，我要那昨日神功。好，称话出口一半，德洛却是反应过来，一蹦三尺高，你想要昨日神功？不可能！说完，德洛有些垂头丧气。昨日神功需要会长权限，会长绝不会同意用昨日神功被一本书换走的，哪怕是上古先贤著作的神书。这样啊，顾言微微有些失望，随即也就释然。毕竟，除非德洛得了老年痴呆症，不然绝不会用神器去换一本小黄书。而且他也猜到，德洛不可能真带着神器到处跑，不然就算他是神秘商会的人，也会有无数强者和势力，甚至神灵都会狩猎他。毕竟，当利益足够大时，贪婪会淹没一切。想来，不仅是昨日神功、半神器，甚至圣器，德洛都没有权限直接交易。既然这样，他双手一摊，将皮球踢给他。这神书的价值你也看到了，除了神器，我实在想不到还有什么物品能匹配它的价值。顾言微笑着，又翻动了书页。这一页画风更加大胆，剧情也更加劲爆。给个甜枣，他就不相信德洛这个老色批会放过这本书。瞬间，德洛胡子都翘起来了。咕噜，他吞了口吐沫，然后极为不舍，将手伸进了包裹里，摸索了半天，缓缓掏出了一个闪烁着七彩光芒的罐子。德洛拿着七彩罐子，脸上的神色庄严而肃穆。这个罐子诞生于一处神陨之地，蕴含着神灵的意志与宝物，是最为极致的造物。诸王会为之疯狂，圣者会为之贪婪。德洛的语气带着一种游吟诗人般的咏叹调，仿佛是在描述某种史诗与传说。不过不得不说，顾言心动了，倒不是因为德洛的描述，实在是这罐子的形象太唬人了。表面七彩神光环绕，七彩神光可是神级物品才有的逼格呀！一手交书，一手交罐，一向双方都很满意的交易达成了。交易完成，德洛拿着小黄书，脚底踩着魔法阵就消失了，似乎生怕顾言后悔一样。顾言看着手德洛急不可耐的样子，笑了笑。一本小黄书而已，有什么好后悔的？德洛或许小赚，他肯定不亏。希望这罐子中能开出件不错的物品。摸了摸闪着七彩神光的罐子，顾言喃喃自语一声，手掌微微一拧，罐子打开一个口子，七彩光芒从口子中照耀出来，将整间院子照得五光十色。不会真开出一件神器吧？顾言眉头一挑，罐子彻底打开，七彩光芒闪烁，一个四四方方的物件从罐子中飞出，悬浮在半空之中。随着七彩光芒消弭。他的真容先显现出来了，一本书，我用一本书换了一本书，伸手接过书籍，霎时间，顾言就被涌进脑海之中的信息惊呆了。混沌之源，品质一级，可成长。一源自混沌的本源呼吸法，本源之法，万法之王。二吸收其他呼吸法，可无限提升品质。三拥有它，以后你会成为所有人的爸爸。好家伙，顾言是真的惊呆了，他想到自己或许会小赚。但万万没想到，竟然开出了这样一件逆天神物。何为呼吸法？呼吸法是这个世界力量的本源，就像是武侠世界的内功心法一样。
决定魔能的属性和战力，而混沌之源呼吸法提供的就是混沌属性的魔能。混沌属性是所有属性的聚合，威能远超单一属性，而且还能通过吸收其他呼吸法无限提升品质，其变态之处就可想而知了。本源之法，万法之王，成为所有人的爸爸。这三个介绍无一不是在阐述这门呼吸法的强悍。起飞，从此刻开始，他彻底起飞了。看来以后做生意还得和 LSP 做啊！没有丝毫犹豫，顾言直接选择了学习。霎时，他便被一股混沌辉光笼罩，体内无色的魔能也开始向着混沌之色转变。一处山洞中，魔法阵光芒一闪，一个穿着白袍、长着大胡子、酒糟鼻的矮胖身影出现。不是德洛，还能是谁？此刻，他脸上挂着无比得意的笑容。那个闪着七彩光华的罐子，根本不是什么神陨之地孕育出来的。而是他花一银币从一个流浪地精手中收来的，那史诗般的故事自然也是他瞎扯的。至于里面有没有好东西，他只能说，要相信神秘商人的鼻子，没有任何宝贝能从神秘商人鼻子下底下溜走。用一件一银币的破烂罐子换一本上古圣贤的大作，简直大赚特赚。他得落不愧是天才神秘商人。第十七章，小小很大，混沌魔光斩，混沌之光闪烁，夜空之中的血月也愈发的猩红。宝物明明，森林中兽吼更加猖獗。显然，随着夜深，越来越多的魔兽都开始出来活动了。小院中，魅魔姐妹花守候在顾言身旁，目光紧盯着四周。终于，随着顾言体表的混沌魔能都收归体内，他缓缓睁开了眼眸。一缕灰色光泽划过夜空，瞬间便又消散。黑夜依旧是黑夜的，这就是魔能吗？顾言伸手，一个灰色光团在他手上凝聚，并且随着他的心念，灰色光团或是变成火焰。冰霜、水流、岩土、电光等等各种魔能元素，混沌是一切元素的聚合，亦能演化各种元素，无愧于万法之源、万法之王。而且学了混沌之源呼吸法，掌握了混沌魔能后，他的实力无疑更上一层楼。毕竟，所有的攻击在魔能加持下，都会变得更加强大。熟悉了会混沌魔能，顾言的目光看向了另外两个神秘黑冠，这可是他实打实花160金币买来了。为此，他好不容易攒起来的金币瞬间就消耗一空了。如今系统后台只剩下可怜兮兮的 9.3 金币，可谓是一招回到解放前。不过他也没太伤心，反正距离升级二级工会还差不少声望点，金币留着也不能生宰，还不如花在刀刃上。至于用来买罐子，算不算花在刀刃上？顾言只能说，赌狗的事你别管。而且他也有信心在升级前再次赚到100金币，所以这样看来，他这160金币看似花了，实则是白嫖。理论有点牛逼，他成功的说服了自己。看看这两个罐子能给我带来什么惊喜？摇了摇头，将脑中其他念头平除。顾言手掌一挥，两个罐子接连打开。只不过第一个罐子打开后什么都没有，第二个罐子则爆出了一个卷轴。魔光斩技能卷轴加一，魔光斩，品级终极，不错的技能，学会它，你的大刀会更加饥渴难耐。可学习终极技能吗？尽管两个神秘黑罐只有一个开出物品。但160金币买一个终极技能，只能说大赚特赚。毕竟在德洛哪里，最便宜的终极技能售价也是 2,000 金币起步的。学习魔光斩技能卷轴化作一道黑光，没入顾言身体之中。霎时，他脑海之中涌现出一股信息，他就像是一个学习了魔光斩上十年的老师傅一样，魔光斩的一切技巧都了如指掌。魔光斩是一门无属性技能，或者说，魔光斩的属性取决于使用者体内的魔能。若体内是火属性魔能，则展出的是火焰魔光斩；若是冰属性，则展出的是寒冰魔光斩。而掌握着混沌魔能的顾言，展出的是混沌魔光斩，逼格满满。朱牙刃出现在手中，体内混沌魔能汇聚，瞬间朱牙刃就迷蒙上了一层混沌辉光。斩！一字吐出，顾言朝着地面猛然一斩。下一瞬间，一道灰蒙蒙的半米来长的刀光斩在大地之上，轰的一声，碎石翻飞，地面上出现了一道半指深的斩痕。威力不错，看着地面上的斩痕，顾言很是满意。毕竟他现在还只是一阶上位，而且这一斩他也没使用全力。日后随着实力提升，混沌魔光斩的威能必然更加恐怖。随手一斩，给大地输个中分，伸了个懒腰，顾言感觉有些困了。简单收拾了下院子，他就带魅魔姐妹花上楼睡觉了。楼上三个房间，两姐妹一人一间，他独自一人一间。睡觉前，他还特意嘱咐姐妹花。千万不要夜袭他，他就是这么一个正直纯洁的人。躺在床上，顾言看了眼聊天群，卧槽，这夜晚也太可怕了吧！鬼哭狼嚎的
，我连出去撒尿都不敢去。你这算啥？我公会外面正蹲着一头老虎，比小木屋都大，我招募的猎风狗都吓得钻我怀里，尿了我一裤裆。要不是打不过他，今晚夜宵就是狗肉了。不用担心，据我观察，我们现在应该是在新手期，公会驻地有隐藏 buff 保护，只要不作死，外面的魔兽应该是不会攻击我们的。说的不错，只要大家待在小木屋里不出来，就是安全的。不过大家还是不能掉以轻心。这个隐藏 buff 肯定不会持续很长时间，随时都可能消失。努力提升实力，强大自身才是正道。显然，不只是顾言一个人发现了工会驻地的隐藏 buff， 而且对这个隐藏 buff 的猜测和顾言猜的也一样，它不会存在太长时间，随时可能消失。号外，号外，小小开播了，呜呜！没想到在无尽大陆，小小宝贝还在开直播，实在太敬业了。小小是抖喵的那个超人气主播钟小小吗？不是他还能是谁？好家伙！我才发现这聊天群竟然还有直播功能。不过在一界开直播，属实是牛逼。而且我可听说小小很大，兄弟盟我先去了。很大，我也去了。同去，加一。正在水群的顾言也被这个消息吸引到了。当然，他绝不是因为小小很大才被吸引的。纯洁正直的他表示，他根本就看不懂这四个字。很快，他就来到了钟小小的直播间。好家伙，几十万人在看，而且人数还在不停上升。转眼就要有破百万的趋势了，家人们，我给大家表演个大摆锤，礼物走起来！钟小小一边半弓着身，双臂伸直，握拳合拢，一边开口说道：“声音不错，很糯，长相也不错，只不过妆容很浓，有点看不清他本来的样子了。看他这妆容，显然穿越前还在直播，不得不说一声敬业。”最为引人注目的还是他鼓囊囊的胸脯。纯洁的顾言此刻终于知道为什么都说小小很大了。感谢黑狼张硕哥哥的一个银币。钟小小甜甜一笑，然后就开始摇起来了。直播间甚至黑贴心的出现了大摆锤的音乐，服务满分。霎时，顾言也见识到了什么是波涛汹涌，礼物也走得飞快。感谢西风墨云哥哥的送的一个鸡腿，感谢哥哥，感谢狂战张铁哥哥送的一个猪肺，感谢某某哥哥送的一个鱼骨头，感谢某某哥哥送的半块猪肉。渐渐的，直播间的画风就有些不对劲了，除了最开始的一个银币以外。大家送的东西是越来越奇怪。钟小小看着自己工会仓库中的一大堆破烂，一张脸也开始发黑。这可不是蓝星的直播间，送的都是虚拟物品，最终都能换成钱。他在这无尽大陆开直播，只要开通了送礼物功能，对方什么都能给他送过来了。第十八章异世界直播，生命之气。钟小小黑脸下播，直播间依旧很热闹。嘿嘿，真当兄弟萌傻呀？在蓝星就算了，在无尽大陆，谁会因为他扭两下？就当大冤种给他送礼物啊！哈哈，兄弟高见，大伙想吃饱都难，送个嘚儿，就是金币也得留着升级工会。哎，要是赵清雪赵女神直播就好了，我肯定送。也不知道大雪儿吃的好不好，穿的暖不暖？想念大雪儿的第一天，舔狗不得好死。想念大雪儿的第一天，想念大雪儿加一，加一。赵清雪吗？顾言想到了和他交易的那个紫月赵清雪，有机会问问看。他是不是大雪儿？离开钟小小的直播间，顾言又逛了几个直播间，有直播睡觉的，有直播唱歌的，还有一位头铁老哥直播午夜探险。然后走得很潇洒，没留下一片云彩。退出直播间，打了个哈欠，顾言准备奖励自己一下就睡觉。突然，房门被轻轻推开，一道身影蹑手蹑脚的走了进来。顾言还没反应过来，房门再次被推开。霎时间，三对六只眼睛碰撞在一起。两姐妹有悟性啊！顾言心中赞叹，面上却是正气凛然道：“我不是告诉你们不准夜袭的吗？我是个纯洁、正直、善良的好青年，你们竟然拿这个来考验我的意志，那我只能说，请加大力度。呜、哦、呜，可是我怕黑啊！”沙威拉像一只小猫咪一样挤在顾言怀里，仰着白嫩的小脸，俏生生的道：“怕黑？你们可是恶魔啊！恶魔怕黑？欺负我没文化是吧？我也害怕。”用一双玉臂抱着顾言的胳膊。感受到胳膊上的触感，顾言倒吸一口凉气，拿这个来挑战我的软肋是吧？他不经意的瞥了姐妹花的平坦紧致的小腹一眼，这对姐妹花晚上一人差不多吃了得二十多斤烤肉，比他吃的都多。神奇的是，肚子一点没变大。难道他目光看向两姐妹胸前的伟岸肉都去这了？那还是多吃点好。主人，您可以让我们吸收一点生命之气吗？艾弗林半跪在床上，俏脸有些红润，撩了下垂下来的发丝，小心翼翼道。充足的生命之气可以帮助我们修炼，提升我们的实力。沙威拉一双美眸也紧张地看着顾言，生怕这个要求引起他的生气。
。顾言沉吟了一下，看了两姐妹一眼，问道：“这会对我身体有什么影响吗？”“我们只会吸收很少一部分，主人除了会感觉有点累以外，没有其他任何影响。”艾弗林恭敬地回道。“这样吗？”顾言摸了摸下巴，对他又没什么太大影响，又能帮魅魔姐妹花增强实力，他自然是没有拒绝的理由。毕竟姐妹花实力越强。他的生存几率也会越高，日后也能获取更多的好处。而且魅魔吸收生命之气，似乎也是再正常不过的事情了。没问题，顾言点头同意，而后好奇地问道：“只是你们的操作程序是在怎样的？”沙威拉小脸一红，金色的晨曦透过树叶照进房间，映出点点碎金光斑，摇了摇还有些发晕的脑袋，走路都有点飘。这休息了一晚上，还不如没休息。主人，姐妹花这时也从各自的房间中走出来了。昨晚吸食生命之气结束后，他们就回各自房间修炼去了。一晚上下来，也不知道是不是错觉，顾言发现他们更加美艳妖娆了。照出面板一看，姓名：艾弗林，种族：魅魔，王族，忠诚：一百，品质：传说，位阶：三阶上位， 1 0姓名：沙威拉，种族：魅魔，王族，忠诚：一百，品质：传说，位阶。三阶上位 10% 好家伙，真是不看不知道，一看吓一跳。一晚时间，魅魔姐妹花竟然升级了，从三阶中位提升到了三阶上位。难怪魅魔喜欢吸食生命之气，这可比杀怪快多了。那这要是让他们每晚吸一次，那两姐妹不是直接起飞？但瞬间他就打消了这个念头。两姐妹起不起飞，他不知道，他是肯定先起飞了。铁人也经不起这么造啊！见顾言一直盯着他们看，两姐妹虽然有些害羞。但还是挺胸抬头，展示自己凹凸有致的身体曲线。对他们来说，顾言就是他们的神，能得到神的喜爱是他们最开心的事情。不过昨晚他们并没有吸太多，否则顾言怕是直接被吸成了人干。毕竟普通人恐惧魅魔不是理由的，一般深渊魅魔遇到普通人都是直接粗暴将其抽成人干的，爽是不可能爽的。这也是普通人恐惧深渊魅魔的源头。嗨嗨，走了，下去吃早饭吧。轻咳一声。顾言不动声色，将扶着腰的手拿了下来。少年扶腰，成何体统？早饭依旧是烤猪肉，味道虽然不错，可惜的是没有冰阔落了。还好还有几根大香蕉，烤肉配上香软糯口的大香蕉，吃饱饱，满足的打了个饱嗝。顾言走向角落的任务板，他早上刚醒就收到了任务更新的提示了。小木屋变成了精致的阁楼，任务板却依旧是原先的老样子，一个木案，一个任务板，一级任务：清理猎狗人。西边的丛林里有一群肮脏的猎狗人，他们是某个邪恶存在的奴仆。猎狗人作为狗头人的远亲，他们远比狗头人更凶残和臭名远扬。不要大意，你也不想因为一个小失误而被掏缸吧？奖励七十点声望，青铜宝箱。猎狗人吗？没想到，即使进化成人形了，依然保留他们祖先的这掏缸绝技。这就是传承吗？不过和 F 级的任务比起来 ，E 级任务的奖励属实丰厚许多。不说青铜宝箱。单单是70点声望就抵得上了六七个 F 级任务了，当然高回报也意味着高风险，这个任务肯定比昨天难做许多。不过做完这一票，他的声望点就来到95点了，之后再随便完成个任务就能到达100点了。二级工会就在眼前，至于100金币，顾言表示只要声望点够，钱完全不是问题。幽暗森林别的不多，就是魔兽多，带着两姐妹走上一圈，集齐100金币还是轻轻松松。等工会升级后。会招募到什么呢？龙娘还是精灵？精灵的话，精灵公主好呢，还是精灵女王好呢？真是一个让人头大的问题，嘿嘿。第十九章，十万血书，请求打脸。太阳当空照，花儿对我笑。新的一天也要元气满满哦。顾言握着朱牙刃，带着魅魔姐妹，一边循着地图导航去往西边丛林清理猎狗人，一边打开了聊天群。走路不如水群，或许是因为成功度过穿越第一晚的原因，聊天群里格外火热。嘻嘻，爽！我冒险者出去完成任务了，又是躺尸一天。我今天的任务又是砍树，手都快秃噜皮了。倒霉！一觉醒来，我家冒险者忠诚度降低了二十，怎么提升冒险者忠诚度？在线等。急，兄弟，你不该反思反思你昨晚干了什么吗？看到这条信息，顾言差点没棒住。昨晚干了什么？他瞥了魅魔姐妹一眼，他只能说昨晚他是妈了。就在这时，一道声音响了起来，是来自官方。各位工会之主，请注意，鉴于昨日死亡工会之主数量超过 10% 开启更新，更新信息加载，更新 1.0 宗主工会和附属工会功能开启。
：一、宗主公会享有附属公会 50% 杀怪经验分享；二、宗主公会可以随意传送进入附属公会；三、附属公会仓库空间向宗主公会开放；四、一级公会最多可契约五个附属公会，公会每升一级，契约数翻倍。冰冷无情的机械音一连响了三遍，聊天群先是短暂的沉寂，随即就爆发了激烈的讨论。卧槽！昨天一天的死亡人数竟然超过 10% 上百亿人穿越，一天死亡上十亿人，这么恐怖吗？怎么没有人提这事啊？有没有一种可能，死人没办法发消息？死者已矣，还是说说这更新吧。话说，这到底是是不是一场游戏啊？哼哼，就算是游戏又怎样？死了可就真死了，可没有泉水给你重生。兄弟们，我看了下更新的内容，这附属工会完全就是宗主工会的狗，谁说不是呢？附属工会杀怪 50% 的经验都要分给宗主工会，没想到穿越了还是避免不了成为打工人。最惨的是，工会仓库也要对宗主工会开放，还要被宗主工会想进就进，想出就出，这不完全变成宗主工会的形状了吗？呜呜，如果是顾炎大神的话，变成他的形状也不是不可以。诡计多端的灵竟然敢打顾炎哥哥的主意，顾炎哥哥是我的。看着群里关于更新内容的讨论渐渐变歪，顾炎嘴角抽了抽。不过他还是敏锐地察觉到了，官方这次的更新将会带来很大的影响，甚至可能会形成势力。尽管附属工会会受到宗主工会的压榨，但是不可否认，宗主工会想要能持久地压榨附属工会，从附属工会那里获得好处，那就必须保证附属工会活着。要知道，只是昨天一天死亡的工会之主数量就达到了惊人的 10% 别看 10% 占比不高，换算成数据的话，那可就是上十亿人，一天死亡上十亿人，这绝对是一个让人惊惧的数据。当然，第一天死亡这么多人，是因为刚穿越的特殊性，加上大多数的工会之主招募到的冒险者都是白色普通品质的缘故，以及部分人作死的缘故。毕竟，光是昨晚看直播，他就看到了好几个作死主播。不过，这也足以说明无尽大陆的危险，让许多人心中生出依附强者的心思了。但这些和他没太大关系，因为他没有契约附属工会的打算，而且就算契约，也不可能现在就契约。大家都来自蓝星。一个个心比太高，都想将工会做大做强，成圣成神。谁不想心掌天下权，醉卧美人膝？不是开局实在太烂，谁愿意成为成为其他人的附庸？可以想象得到，愿意成为附属工会的工会， 9 9 9开局招募的是普通品质的冒险者。这等冒险者初始阶位，通常在一阶下位，加上潜力不高，战力低的可怕。对顾炎来说，这样的附属工会完全就是累赘，只会耽误他练级。当然。如果工会之主是大美女的话，她会考虑考虑低，没有其他意思。主要她喜欢助人为乐。而此时，聊天群中许多工会之主已经开始招附属工会了。我是黑熊工会之主李铁，冒险者是蓝色稀有品质的烈地黑熊，现招募附属工会，有意者请私信，妹子优先。我是疾风工会之主孙长胜，冒险者是绿色精英品质的疾风狼，我承诺绝不会动附属工会任何物品，有意者私聊。我是银蛇工会会长赵青。冒险者是红色领主品质的双寒银蛇，欢迎大家加入银蛇工会大家庭，共创辉煌。不仅如此，一条条招募信息划过，连平日里难得一见的拥有史诗品质冒险者的工会都被炸出了不少。我是蓝冰工会会长周贺，冒险者是紫色史诗品质的冰蓝龙鸟，欢迎大家加入本工会。我是雷熊工会会长杰拉德，冒险者是紫色史诗品质的雷霆暴熊，有意者请私聊。而且，顾炎还在一众招募信息中发现了他的老熟人。黑龙安格斯，我是黑龙工会之主安格斯，想必大家对我的冒险者已经很熟悉了。一头强大无比的史诗品质的黑龙，我招募的条件很简单，只有一条：招募到普通品质的垃圾冒险者勿扰。狂！此话一出，聊天群瞬间炸了。毕竟，白色普通冒险者的招募概率高达 99% 他一句话，可谓是将绝大部分的工会之主都得罪了。猖狂！真以为招募到黑龙就无敌了？要知道。黑龙不过是五色恶龙中垫底的存在罢了，什么东西？三十年河东，三十年河西，工会每升一级都有招募的机会，大家都还有逆天改命的机会。不知道的还以为就你一个人招募到了史诗品质的冒险者呢。呵呵，你要是一头传说品质的巨龙，这么狂也就算了，才史诗品质而已，真以为没有传说大佬了？就是，其他人我不敢说，我赌上我最好的兄弟后半生的幸福。顾炎大佬开局肯定是传说品质的冒险者，有装逼犯，顾炎大佬。快出来打脸！一人血书，请求顾炎大佬出来打脸。血书加一，加一，加二，加九九九九九。很快，请求打脸的人就来到了十万。哼，一群只会叫嚣的垃圾东西。
。安格斯看着聊天群里的消息，脸色铁青，尤其是看到大家喊顾言出来打他的脸，更是把他气得够呛。不过看到后台不断闪烁的私信，他的脸色好了很多，嘴角露出得意的笑容。聊天群里叫嚣的欢，还不是老老实实的来舔他？还有那顾言，这么多人让他出来打自己的脸，都不敢出来。果然，招募到的是垃圾冒险者啊！安格斯嘴角的笑容愈发的肆意，他巨龙之主安格斯注定凌驾所有人之上。第二十章，变异猎狗人直接泪目。广袤的草原中，赵清雪背靠着紫月魔狼，捋了捋飘着嘴角的发丝，绝美的脸蛋在阳光下熠熠生辉。他撅了撅粉唇，没想到顾言那个大奸商竟然不招募附属工会。官方公告一出来，他就进群潜水了，守了半天，却没见到顾言发布招募信息。直到最后。当数十上百万工会之主联名请求顾言出来打脸安格斯，他也以为顾言会出来，没想到顾言依旧不出来。顾言越是不出来，他就越是好奇顾言到底招募到的是什么品质的冒险者。可惜顾言就偏偏不让他如愿，这种感觉就像明明只差一点就要起飞，却突然没有了。这种不上不下的感觉让赵清雪感觉很难受，甚至于现在群里都有人说，顾言不出来是因为招募到的冒险者品质太差，不敢出来。怕打脸不成反被打脸，对于这种话，他当然是不信的。不过他还是希望这种言论能将顾言激将出来，只是结果依旧没让他如愿。那家伙不会真招募到的是传说品质的冒险者，所以不屑于招募附属工会，更不屑于打脸安格斯吧？赵清雪眸光狐疑，毕竟差距不大，装逼才有乐趣；差距过大，装逼就感觉不到什么快乐了。王者又岂会在意小丑？群里热闹非凡，顾言却是笑了笑，直接退出了聊天群。打脸安格斯，一个小丑而已，他完全提不起兴趣，而且他也没办法直接去安格斯工会暴打安格斯一顿，顶多就是打打嘴炮。这种事三年级以后就不屑于玩了。至于群里那些说他是因为招募到的冒险者太垃圾，不敢露头等言论，他更是没当一回事。神龙岂会在意蚂蚁的评价？主人，快到猎狗人聚集地了！艾弗林轻声说道。顾言这时才发现，不知不觉间，他们竟然已经快到目的地了。一阵山风吹过，腐臭混着屎尿味，让人上头。顾言皱了皱眉，顺着山风吹来的方向，他已经发现了几个模糊的身影。他并没有带着姐妹花直接莽上去，好歹是一级任务，还是他的第一个一级任务，多少得给点尊重。猎狗人的防守很松懈，三人很轻松就靠近了他们的营地。营地很脏乱，甚至能看到新鲜的、还冒着热气的粪便。而在那坨粪便附近，躺着一只猎狗人，正啃着一根不知名的腐烂的瘦腿。顾言依稀还看到蛆虫在上面爬，好悬没给他恶心吐了。猎狗人身高和常人差不多，只是身体偏纤细，背上保留着猎狗的花纹。与其说是人，倒不如说是人形猎狗。一个探查之眼丢过去，猎狗人的信息浮现在在顾言眼前。猎狗人，未接二阶下位，技能撕裂爪，尖锐的利爪不仅锋利，还带有难缠的病菌。对了，他们尤其喜欢掏缸。除了那只正在干饭的猎狗人外，整个营地还横七竖八的躺着十六七个，最低的是二阶下位，最高的达到了二阶上位。当然，最让顾言在意的还是那座用木头搭建起来的简陋营地。以他多年的游戏经验，里面怕是藏着这次任务的 BOSS， 但也仅仅是他些微在意一些罢了。两姐妹如今都是三阶上位，加上传说品质的加持，联手之下，一般四阶魔物都不是他们的对手。稳健固然重要，但过于稳健就是怂了。上。随着顾言的一声轻喝，两姐妹身形如电，瞬间就杀进了猎狗人的营地。什么人，竟敢闯入猎狗人的领地，简直找死！一头二阶中尉的猎狗人反应过来，暴喝出声。只是下一个瞬间，他就被一道穿刺之尸洞穿心脏，秒杀。其余猎狗人这时也反应过来，龇着牙，眼神凶狠，向着两姐妹围杀过来。但可惜，面对魅魔姐妹，只有二阶的他们根本毫无反手之力。就算是二阶上位的猎狗人，也没能逃脱一击毙命的命运，甚至感觉比昨天的嚎叫山猪还要好杀。这倒不是错觉，嚎叫山猪虽然位阶比猎狗人低，但那一身猪皮防御可比猎狗人强太多了。很快，十六七只猎狗人就被两姐妹屠杀一空了，速度快的让顾言看起来就像是个混子。虽然他确实挺混的，不过一大波经验汹涌而来，顾言体内的混沌之源呼吸法飞速运转吸收，他再一次。起飞了，一阶上位 95% 二阶下位 10% 二阶下位 90% 二阶中位 20% 二阶上位 19% 一直到二阶上位 
，涌入他身体之中的能量才被他全部吸收掉。此时，他的面板赫然已经变成了姓名、顾言、种族、人族、品阶、二阶上位、十九百分号百分号、技能魔光斩。一个大位阶，瞬息之间，他整整提升了一个大位阶，还是刷高等级的怪爽啊！感受着体内沸腾的魔能，顾言瞬间感觉昨晚的那点消耗不但全部恢复了。还变强了许多。今晚他必比昨晚更强。果然，升级才是硬道理啊！砰！顾言沉浸在升级的兴奋中，连击杀猎狗人掉落的物品都没来得及捡，简陋营地的木门却直接飞了出来，溅起满地尘土。敢在我格斯的领地闹事，屠杀我的族人，你们真是该死！凶残的声音响起，一个足有两米来高的身影从营地中走了出来。和其他猎狗人不同，他除了更强壮外，头顶还有一撮极为鲜艳的红毛。而且身上的腐臭气也更为强烈，像是一头行走的腐肉。顾言直接使用探查之眼查看信息：红毛猎狗人格斯，位阶三阶中位，技能撕裂三连爪。猎狗人种的变异种，远比普通猎狗人强壮和狡诈。唯一不变的，他同样热衷掏钢。好家伙，变异了都不忘祖传手艺，而且撕裂爪变为撕裂三连爪，难道是为了让掏钢更有效率吗？除了泪目。还能说什么？魅魔，深渊恶魔。愤怒的红毛猎狗人注意到姐妹花的身份，嚣张的气焰瞬间下降了不少。和深渊恶魔比起来，猎狗人只是下贱的种族，更何况两姐妹还是魅魔之中的王族，更是让红毛猎狗人忌惮与胆怯。他狡诈的双眼转了转，看了顾言一眼，又看了看两姐妹，开口道：“两位尊贵而优雅的魅魔小姐，我想你们出现在这里，一定是受到了这可恶人族的蛊惑与欺骗。”我格斯愿意为两位美丽的魅魔小姐效劳，杀死这个狡诈奸猾的人类。说着，他手上利爪乍然间亮起惨绿寒光，身影也如疾风一般席卷向顾言身后。嘿嘿，聪明的格斯早已看出来，这最弱小的人类才是这魅魔姐妹的软肋。刚才的话只是麻痹他们罢了。红毛猎狗人格斯嘴角闪着奸诈且得意的笑容。第21章，芭比 Q 了。红毛猎狗人格斯走得很安详。时间回到一分钟之前。要得手了！红毛猎狗人嘴角绽放着狡诈得意的冷笑，身形如弧光一般，急速无比的绕到顾言身后，利爪上环绕惨绿魔能，爪影撕破空气。他脸上的笑容不断放大，仿佛已经看到将眼前这可恶人类大肠和内脏一起掏出来的画面。那血淋淋的画面感让他兴奋到颤抖，如同达到了快乐的巅峰。将敌人穿肠破肚是猎狗人一生的追求。塔格斯又何尝不想成为猎狗人中的最帅的仔？只是。随着他一爪子掏在空气中，格斯脸上的笑容瞬间僵住了。咦，人呢？那么大一个人呢？看着空无一人的营地，格斯狗脸猛逼加难受。不但顾言消失了，连两个魅魔也不见了。现场只空有他一狗，唯有满地的尸体，见证着这里刚刚确实发生过什么。他颤抖到一半的身体，此刻也硬生生的停了下来。这种感觉就像是你便秘了三天，正准备一泻千里，却硬生生的被按了暂停键一样。就很难顶。顾言站在姐妹花中间，脸上挂着好整以暇的笑容。之所以会出现这一幕，是因为艾弗林的技能“魅惑魔眼”。魅魔本来就是玩弄人心欲望的恶魔，哪里会看不出来格斯的伎俩？之所以不一开始就击杀掉格斯，当然是因为顾言的命令。新学了技能，不得过过手瘾。所以，他准备和红毛猎狗人格斯进行一场公平、公正、公开的对决。主人，他已经陷入了我的幻术之中，对外界没有任何感知。艾弗林启动性感的红唇，微微俯身，在顾言耳边轻轻说道：“身为魅魔的他，不但正面战斗力强悍，魅惑能力同样强大。魅惑魔眼之下，除非他主动解除，不然那红毛猎狗人一辈子都出不来。”很大，不是很公平，我喜欢。顾言眼神盯着艾弗林的胸口，主人，要不要我再打断他的四肢？沙维拉也凑过来，带起好闻的幽香。嗨嗨，不用了，这样就不公平了。”顾言轻咳一声说道。脸不红，心不跳的对着沙威拉的胸口说道：“我们要公平，一人看一眼，这就很公平。不愧是我。”握着猪牙刃，看着站在原地发愣的格斯，顾言体内的魔能开始躁动。二阶上位神都公会之主对战三阶中位红毛猎狗人，一场公平、公正、公开的大战即刻打响。猪突，顾言身形如电，体表环绕灰色的混沌魔能，瞬息间就跨越了数十米距离。山猪套装的套装技能猪突，在魔能的加持下。威力更上一层楼，速度和冲击力都得到了极大的提升。当然，顾言不是想用猪突去撞死格斯，他又不是泥头车人。
，这只是个突进技能，接下来才是真正的杀招。魔光斩，不应该叫做混沌魔光斩。混沌魔能缠绕在朱牙刃之上，随着顾炎挥斩，一道一米来长的刀光斩破空气，径直将红毛猎狗人格斯拦腰截断。鲜血混着内脏从胸腔流出，格斯狗眼瞪得大大，看着天空中飘动的白云，嘴巴张了张。不不讲，武德啊，很讲武德。顾炎掏了掏耳朵，看向姐妹花。他是不是在说我很讲武德？两姐妹脸上挂着好看的笑容，点着小脑袋。嗯，我们可以作证。果然，这是一场死者和旁观者都认可的公平、公正、公开的战斗。神都工会会长顾炎 vs 红毛猎狗人格斯。神都工会会长顾炎完胜。顾炎轻吐一口气，砍得很爽。可惜这红毛猎狗人太不给力了，只砍了一刀就死了。他这属实是错怪格斯了。以他如今的实力。魔光斩配合他的混沌魔能，就是一头皮糙肉厚的三阶嚎叫山猪都扛不住，更不用说红毛猎狗人这个小脆皮了。不过，红毛猎狗人虽然不禁砍，爆出来的东西不错。看着从红毛猎狗人格斯尸体上飘起来的两个光团，顾炎一把抓在手中，金币加十，格斯蒂愤恨加一，十的金币不愧是小 boss， 就是有钱。当然，顾炎最期待的还是手上这件泛着青铜光泽的装备。不出意外，这是一件青铜级装备了。装备是戒指外形，中心处有一缕小小的火焰，像是一枚血钻，卖相不错。只是这名字有些不太好听。格斯的愤恨，愤恨啥？不管了，先看属性。格斯的愤恨，品质青铜，精神加二十，技能愤恨之魂，冷却一小时。死于一个卑劣人类之手的红毛猎狗人格斯，满腔愤恨化作了不屈之火，火光不息，魂火不灭。好家伙，临死前说。我很讲武德，死后反悔是吧？顾炎有些不满，这红毛猎狗人素质太低了。话说回来，愤恨之魂这个技能却是很不错的，可以召唤格斯之魂出来协助战斗。将格斯的愤恨戴在手指上，二十点精神的增加，让顾炎头脑一下子清明了不少。昨晚本来已经有点遗忘了细节，顿时清晰浮现在他脑海。魅魔姐妹花虽然长相上一模一样，但有些地方还是很不一样的。嗨嗨，晃了晃手上的戒指。霎时，一道幽魂飞出，而后缓缓凝聚成格斯的模样。卑劣的人类，我格斯即使死了，魂也不灭，等着我的复仇吧，姐姐。格斯一出来就慷慨激昂的念台词了。只是很快他就发现不对劲了。魅魔姐妹，人类，芭比 Q 了！瞬间，他猖獗的笑容就像是卡壳的磁带一样，笑到一半就卡住了。这感觉就很熟悉。笑啊！怎么不继续笑了？顾言双手抱胸。嘴角挂着淡淡的笑意，扑通，格斯干净利落的跪在顾炎面前：“主人，我错了，您是无尽大陆万千位面最伟大、最正直、最尊贵的存在，我格斯愿意永生永世做您最忠诚的仆人。”格斯以额头抵着顾炎的斜肩，身躯瑟瑟发抖。若是顾炎毁了戒指，他就彻底湮灭了。尽管刚刚已经死亡过一次，但他依然不想死。他现在恨不得抽自己两嘴巴，没啥事嗷嗷个什么劲。就算要嗷嗷，也想先看看周围情况啊。这地方是能熬的地方吗？这下好了，刚死完又要彻底死一次了。这人类比最无耻卑劣的猎狗人还要卑劣无耻一万倍，一定不会放过我的。格斯此刻心如死灰，马屁拍得不错，起来吧。顾言淡淡的道。格斯先是一怔，随即就是狂喜，活下来了。多谢主人，多谢主人，主人您的伟大与仁慈，简直就如同大日一般，照耀万物，又如同大海一样包容万物。瞬间。他的马屁拍得愈发的顺手了，他知道自己是怎么活下来的。好了，以后好好表现。顾炎脸部红心不跳的全盘接受了格斯的马屁，他本来就是这样的人，受之无愧。第二十二章，暗处的注视，熟练的下跪。格斯虽然是幽魂状态，但战力不但不差，甚至比生前还要强上一些。毕竟幽魂能在一定程度上免疫物理攻击，当然弱点也很明显。阳光下，他的战力会减弱，而且。火焰，尤其是光明属性，天克他，但总体来说还是很不错的。因为即使格斯战死，一个小时后也可以通过格斯的愤怒重新召唤出来。只要这个戒指不被毁掉，格斯在某种意义上就是不死的。这样，以后要是有啥危险活，就可以先让格斯先去探路了。探路者格斯就很好用。当然，他必须得声明，他绝不是因为对格斯叫他卑劣的人类而怀恨在心，所以准备公报私仇。纯洁、善良、正直的他，根本不懂什么叫公报私仇。幽魂状态的格斯，这时突然打了个寒战，仰头看了看天上的大太阳，这天也不冷啊。
，难道是因为昨天宠幸了几个母猎狗人，身体虚了？魅魔姐妹花这时也将其他猎狗人爆出来的物品都收集起来了。作为工会的一员，他们也享有工会仓库的使用权。不过，只有放置权，取东西需要经过顾岩这个工会之主的同意。东西不少，光是金币就有31枚，还有五件装备，两把短剑，三件布甲，都是普通品质的装备，直接被顾岩挂在了交易商城。这次顾岩没有拍卖，直接定价十金币或一颗魔晶，比上次拍卖的价格还要贵上一些。时间又过了一上午，想必勤劳的工会之主们也愈发有钱了。而且现阶段宗主公会整合附属工会资源，都是妥妥的有钱人。既然这样，他涨一些价格不是合情合理。果然，随着五件装备一上架，群里立马热闹起来了。卧槽，卧槽！顾岩大神直接上架了五件装备。顾岩大佬牛批！大佬这是杀了多少怪才爆出来的啊？我杀了五六只一阶魔兽，一件装备都没爆，有没有可能顾岩大佬杀的不是一阶魔兽？别管大佬杀的什么魔兽了，这些装备比昨天拍卖的那件整整高了二金币啊！萌新不懂就问：魔晶是啥玩意儿？总感觉和大佬玩的不是一个游戏。呵呵，你只看到了贵二金币，没看到五件装备已经全部被买走了。另外给楼上说一句，魔晶就相当于蓝星上修仙小说中的灵石，绝对的核心资源。顾岩哥哥，妹妹可甜可盐。精通十八般武艺，哥哥能送妹妹一件装备吗？一言顶真，楼上抠脚大汉，先给我康康，我帮顾岩大佬鉴定鉴定。随便扫了一眼聊天群，顾岩就退出来了。四十金币，一颗魔晶，到账，就很舒服。这样一来，他昨晚见底的金币再次来到了九十点三枚，就很快。接下来该回去提交任务了。顾岩刚准转头，眉头皱了皱，他感觉好像是什么东西在暗中注视他一样。不只是现在，在他戴上格斯的愤恨戒指，获得二十点精神属性加强后，就有这种感觉。只是现在格外的强烈。不只是他，魅魔姐妹花也感觉到了。他们目光直指那座简陋的营地，暗处的窥视来自那里。嗯，顾言没急着让两姐妹出手，目光看向格斯。营地里有东西，这狗东西响应他。格斯被顾言目光一扫，双腿一软，直接跪在地上。我最伟大、尊贵的主人，请您一定要相信。您最忠诚的仆人，我对您的忠诚日月可见。顾岩皱了皱眉头，格斯确实没胆子，也没理由欺骗他。你营地里还有其他人？顾岩问道。没有。格斯摇了摇脑袋，这座营地里一直只有我一个人。这样吗？顾岩摸了摸下巴，那你进去看看吧。送死不是，探路的机会这不就来了吗？探路者，格斯，起航。遵命。您最忠诚的奴仆，愿意为最伟大的您献上所有的一切。格斯说着，然后起身，缓慢向营地走去。三步一停，两步一顿，探头探脑，狗狗碎碎的，那模样像极了嘎子偷狗。顾岩嘴角抽了抽，活着的时候你不是很勇吗？怎么死了一次，反而变得这么怕死了？好在没多久，格斯就进了营地，然后又很快，他狗脸懵逼的出来了。主人，里面没有人啊？没人。顾岩一愣，这不科学啊！格斯肯定是不敢骗他的。他说里面没人，那肯定是没看到任何东西。所以里面的东西有什么手段能躲过格斯的眼睛吗？顾岩眼睛眯了眯，走，跟我看看。主人，让我们先进去吧。魅魔姐妹花抢先一步挡在顾岩身前，满忠诚度的他们不愿意顾岩遭受任何危险。放心，顾岩淡淡一笑，里面即使有东西也不会很强大，它能隐藏到让我们无法发现它。若真有实力，杀我们不是易如反掌。但他不但没这样做，反而故意泄露行踪，显然就是想引起我们的注意。既然这样，我就成全他，看看他到底是什么东西，再耍什么把戏。伟大的主人，您的智慧真如无尽大海一般深邃，您最忠诚的仆人对您的敬仰，犹如滔滔江水连绵不绝，犹如长河泛滥，一发不可收拾。格斯低头哈腰，狗脸上满是讨好的笑容。不错，有眼色。顾岩赞赏了看了他一眼，以后再接再厉。尽管顾岩说的在理。但姐妹花依旧一左一右紧紧护着顾岩，全身魔能喷薄愈发，保证无论发生任何危险都能第一时间做出反应，发动雷霆一击。格斯的营地很是脏乱，地上都是骨头，有的已经腐烂了，有的还带着腐肉。顾岩目光缓缓扫过，最终停在一个角落，那里有一个宝箱，通体由青铜铸就，是一个青铜宝箱。还好进来看了，好悬差点亏大发了。宝箱只有他们穿越者能看到，能打开。他要是不亲自进来看看。还真就错失这个青铜宝箱了。也就在这时，一道幽暗的影子缓缓从一堆枯骨之中站了出来。不等两姐妹出手，幽暗影子直接跪在顾岩面前。
，就很熟练。第二十三章，艺术就是爆炸。幽暗影子以迅雷不及掩耳之势跪在顾言面前，魅魔姐妹花手上即将出手的雷霆攻击，硬生生的止住了。不得不说，幽暗影子下跪的快，但凡晚一点，迎接他的就是姐妹俩毁灭性的魔能攻击。红毛猎狗人格斯龇牙龇到一半也停了下来，但旋即。他绿油油的小眼睛看幽暗影子的目光就很不善了，这货跪的这么熟练，这么干脆，一看就很能舔。一瞬间，他就感到自己的舔狗地位受到了威胁。哼，伟大的主人身边有我一个舔狗就行了。整座无尽大陆，也只有我格斯才有资格成为伟大主人最忠诚的舔狗。格斯微微昂着狗头，用不屑和警惕的眼神看着眼前的幽暗影子。尊贵的大人，我是格兰小镇的村民布里克，请饶恕我的无礼，我实在是迫不得已才这样做的。幽暗影子低着头，语气恭敬，带着颤音。顾言眯了眯眼，身体之中魔能依旧涌动，同时发动探查之眼。幽魂布里克，未接，一接下位。技能超低存在感。生前存在感极低的布里克，死后成为幽魂，存在感也极低。他不主动现身，几乎没人能注意到他。不过他的老婆真的很润。超低存在感吗？难怪这布鲁克能隐藏的这么好。不过这不重要，重要的是最后的一句介绍。顾言心念一动，涌动的魔能瞬间消散一空，手上的朱牙刃都被他收进了工会仓库之中。此刻，他脸上挂满了灿烂温和的笑容。哈哈，起来说话，快起来，不用叫我大人，叫我顾言就好，不要把我当成外人。有什么冤屈，尽管告诉我。放心，能帮的不能帮的，我全都会帮你。发扬威武遗风，继承丞相之大志，顾言即使穿越了，也半点不敢忘。他，顾言就是这么品德高洁，而眼前就有这么个机会，他自然要把握住。就算其中的水再深，他也必须把握住。喂，红毛猎狗人格斯头顶显示了一个“威”字，不是生命受到了威胁，而是他感觉自己顾言手下头号舔狗的地位不保了。格斯一对小眼睛盯着布里克转个不停，明明这家伙什么都没做，主人为什么会对他这么好？布鲁克被顾言扶起，顿时受宠若惊。从小到大，不应该是到死，从没有人对他这么好过。这一瞬间，他感动得快哭了。眼前这位尊贵的大人。真是世界上最可爱的人，顾言看着布鲁克，也觉得他是世界上最可爱的人。大人，事情是这样的，布鲁克擦了把眼泪，娓娓诉说着自己的悲惨人生。哦，你的妻子真像你形容的那么美吗？顾言眼神略显兴奋地问道。布鲁克愣了愣，话题的关键所在，不应该是杀死我的那个邪恶存在吗？这和我妻子美不美有什么关系？疑惑，布鲁克还是老实回答顾言的问题。千真万确，大人。她绝对是世界上最美丽的女人。对了，我记得你刚刚用成熟性感来形容你的妻子。回大人，我没骗您，安丽娜的成熟性感是公认的，能娶她是我这一生最大的幸运。成熟人妻，爱了，爱了。顾言的丞相之魂已经躁动了。你妻子，大人，我死的真的很惨。布鲁克鼓足勇气打断了顾言的继续发问。嗨嗨，顾言轻咳两声，面色不改的道：“不好意思，刚才只顾着关注你妻子了。”对了，你是怎么死的？能再说一遍吗？格斯一对小眼睛转了转，他好像有点明白顾言为什么对布里克这么好了。妻子，要是我有个妻子就好了，将她献给主人，主人一定会被我的忠诚所感动。但是他看了眼自己，转眼就变得垂头丧气了。主人一定不会喜欢母猎狗人的。大人真是个好人，竟然这么关心我的妻子。布鲁克感动得快要哭了。虽然大人最后的话有点扎心，但那一定是大人担心他死后，他的妻子没人照顾。会受到那个邪恶炼金术师的迫害，感动着，布鲁克继续道：“我被那个邪恶的炼金术师折断手脚，送到了这座猎狗人营地，然后被您身后那头红毛猎狗人掏空肚子而死。”红毛猎狗人，格斯吗？顾言扭头看向格斯，格斯挠了挠脑袋。一年前，好像是有个人被那个炼金术师送了过来了，不过时间太久远了，我记不太清楚是不是他了。他不重要，顾言说道：“你认识那个炼金术吗？他厉不厉害？”他记得《清理猎狗人》的任务描述中说，猎狗人是某个邪恶存在的奴仆。那个邪恶存在莫非就是杀死布鲁克的邪恶炼金术师？回主人，我们这个营地的猎狗人之前是那个炼金术师的奴仆，不过在我晋升三阶中位后就不是了。不过，为了能从那个愚蠢的炼金术师手里骗到魔药，聪明的格斯依旧装作还是他的奴仆。当然，格斯现在是主人您最忠诚的仆人，这一点就是神明也无法改变。还搁着拍马屁呢。顾言没好气的一巴掌拍在他的狗头上。我问你，那个炼金术师处于什么位阶？格斯挨了顾言一巴掌，狗脸上的笑容反而更灿烂了。一年前我见他的时候，他还是三阶中尉，现在应该也差不多。
。这样吗？顾言摸了摸下巴，三阶中尉的炼金术师，这不去欺负他，还等什么？就算现在那炼金术师晋升为四阶，顾言也不惧。魅魔姐妹花联手之下，足以战胜一般四阶存在了。就算打不过，顺利撤走也不成问题。而且还有探路者格斯，到时候可以先让格斯先去看看情况，反正他死了也是白死，不死白不死。死死更健康。现在的话，还是先开宝箱吧。这么半天，也该去宠爱宠爱那个角落里无人问津的青铜宝箱了。走到营地角落，顾言直接将青铜宝箱打开。这可是他的第一个青铜宝箱，期待 in。爆破之域加一，只有一件物品。顾言微微皱眉，只爆出来一件物品，这也太随意吧。看向手中的红色玉石，爆破之域，品质特殊，蕴含着爆破之力的炼金物品。爆炸之威足以将五阶魔物炸成碎片，爆炸才是艺术，能将五阶魔物炸成碎片。顾言眉毛舒展，刚才的一点点不愉快顿时消散一空。好东西啊！有了这爆破之欲，他也算是有了个小杀手锏了。这下子去抢布鲁克的老婆，不，去帮布鲁克报仇就更稳了。带路吧，布鲁克！正义的神都公会会长顾言已经迫不及待的要去帮你报仇，消灭那邪恶的炼金术师，拯救你的妻子了。顾言一脸正气地说道：“多谢大人，大人之恩，小人永世不忘。”布鲁克感激涕零：“大人他真是个好人啊！”第二十四章，女神赵清雪真是个坏家伙。格兰小镇在一座小山脚下，不大，说是小镇，其实就是一个小村子。为了能尽快赶到格兰小镇，从邪恶炼金术师手中解救布鲁克的妻子，中午饭顾言都没吃。我真是为布鲁克的妻子操透了心啊！当然，以他如今的体魄。一两顿不吃，没有任何影响。至于魅魔姐妹花，更是不用说了，毕竟他们昨晚还加餐了，而且大不了再找布鲁克的妻子补回来就是了。救命之恩，知恩图报，就很公平。布鲁克看顾言为了帮自己报仇，连午饭都顾不得吃，更是感动的无以复加。大人简直就是行走在人间的神灵。此刻差不多下午两三点的样子，太阳很大，但格兰小镇的气氛却很古怪，安静不对，应该说是寂静。死寂，这座小镇就像是死亡了一样，没有生机。顾言眉头微皱，看向布鲁克：“你确定是这里？”布鲁克此刻也有些慌了，但还是恭敬回话：“尊敬的大人，这是我从小长大、从生到死的地方，我当然不会记错。只是这里，作为幽魂，他能清晰地感知到格兰小镇中的死寂气息。前方那座小镇根本就不是活人能生活的地方。难道那邪恶的炼金术士在杀死他之后，又杀了小镇中的所有人？那他的妻子？”想到这个可怕的可能，他几乎站都站不稳了。布鲁克想到了，顾言自然也想到了。那邪恶术士能杀死布鲁克，屠杀一座小镇也不是不可能。而且，屠杀一座普通人小镇，对三阶的存在来说，根本就不是什么困难的事情。格斯，你去小镇中看看。顾言看向红毛猎狗人格斯，进击吧，探路者格斯。格斯身躯一颤，他有些不想去。他感觉这座小镇有些吓狗。见格斯磨磨蹭蹭的不动，顾言继续道。放心，就算死了也没事。我会通过这枚戒指再次将你召唤出来的。这话一出，更吓狗了。格斯两条狗腿都在打颤。终于，在顾言快不耐烦的时候，格斯动了。伟大的主人，您最忠诚的仆人格斯将不惜一切的为您效劳。临走，格斯不忘拍个马屁。看着格斯再次缩头缩脑，狗狗碎碎如同嘎子偷狗一样往格兰小镇小跑过去的模样，顾言抽了抽嘴角。这狗子觉醒的拍马屁技能，不会是用胆子换的吧？摇了摇头，顾言懒得多想，找了个阴凉的地方，一边等格斯的消息，一边水群。运气不错，终于完成了第一个 F 级任务，获得了五点声望点，二级工会指日可待。我今天运气也不错，爆了一件装备，虽然只是普通品质，但也很不错了。你们太拉了，我都爆出来了一本呼吸法了。萌新不懂就问：呼吸法是什么？呼吸法没什么了不起的，和武侠小说中的内功心法差不多，不过比内功心法强多了。我刚刚正好爆了本一级的火焰呼吸法。学完后，火焰魔能环绕，感觉实力提升一倍不止，杀怪跟砍瓜切菜一样，嘎嘎快。大佬牛逼，萌新嘴角流出羡慕的泪水。还好是嘴角，要是其他什么位置就难顶了。我怀疑你在开车，但我没有证据。怀疑个屁，车轱辘都碾到脸上了，呼吸法都爆出来了，看来好东西也不止我一个人有啊。不过也正常，大几十亿人爆本呼吸法算什么？而且，再牛逼的呼吸法，有他的混沌之源呼吸法牛逼吗？群里关于呼吸法的消息很快就被八卦替代了。你们听说了吗？今天有人在青木草原遇到了女神赵清雪，
，他招募的冒险者是史诗品质的紫月魔狼，而且那人说赵清雪本人都快达到了二阶，实力恐怖无比。大雪儿在青木草原，我也在青木草原，果然我和大雪儿是有缘分的。楼上竟想屁吃，来个尿黄的滋醒他。糖尿病别上，不能让他尝到甜头。我尿毒症，谁都别抢。兄弟狼人比狠人还多一点。你们够了。话说赵女神怎么不招募附属工会啊？不然我一定第一个报名。说起招募附属工会。据我所知，黑龙工会不但满额了，安格斯还招募到了一个拥有红色领主品质冒险者的工会。有红色领主品质的冒险者还给别人当狗，这是多想不开。另外再说一个小道消息，我姑且一说，大家姑且一听就好了，不保证。据说安格斯获得了一张工会挑战卡，可以挑战其他工会，而且他打算挑战的目标就是神都工会。卧槽，这么劲爆的消息，真的假的？真假自行判定，不过我觉得多半是真的。想来要不了多久。安格斯就会发起挑战了，到时候就看顾岩怎么应对了。呵呵，怎么应对？就安格斯敢在顾岩大佬面前放肆，绝对会被一巴掌拍死。那可不一定。昨晚上百万工会之主联名发动血书，请顾岩打安格斯的脸，顾岩都不敢出来。我看他也就是徒有虚名罢了。哼，走着瞧，反正我永远顶顾岩大佬。就是，顾岩哥哥是最强的，安格斯是什么垃圾？支持顾岩哥哥，打爆安格斯。支持顾岩哥哥加一。顾岩摸了摸下巴。赵清雪招募到的是紫月魔狼，这么看来，那紫月赵清雪还真是那国民女神大雪儿。看来以后得和她多交流交流。没别的意思，主要是想试试她的深浅。他没想到的是，老朋友安格斯又要开始作妖了。工会挑战卡吗？他倒是期待安格斯挑战他，正好借这个机会好好收拾他一顿，让他知道知道社会的险恶。就在顾岩正准备退出聊天群的时候，突然发现后台亮起了一条私信，是来自赵清雪的。嘻嘻。我这有一张挑战豁免卡，你想要吗？消息之后还附带一张卡片的截图。挑战豁免卡，品质特殊，豁免一次挑战卡效果。你也不想被强制吧？不，我很想被强制。强制捆绑、搜查官什么的，我可太喜欢了。你也不想要你的工会被挑战吧？先生，赵清雪又发来了第二道私信。不，我很想要。顾岩回得很果断，他巴不得安格斯快点来挑战他。青木草原的赵清雪看顾岩回的消息，玉脸微微一红，她感觉那家伙在调戏她，真是个坏家伙。旋即，他嘴角勾出一抹好看的笑容。顾岩在已经知道安格斯的实力之下，还敢如此自信，看来他招募的冒险者一定极强，说不定就是到现在为止还从未出现过的传说品质冒险者。毕竟，安格斯如今可不是一个人单打独斗，他还有五个附属工会，其中一个附属工会更是拥有红色领主品质的冒险者，这等实力。即使拥有史诗品质冒险者紫月魔狼的他，对上安格斯一不小心也会翻车。他没继续发消息，而是给顾岩发了个好友请求。发完，他撅了撅饱满的红唇，真是的，也不知道主动加人家，不知道人家是个大美女吗？赵清雪伸了个懒腰，霎时上衣的领口几乎被撑得要炸开，看得一阵人心惊肉跳，为衣服担忧。第二十五章，你是我好兄弟，你老婆就是我老婆。好友请求，顾岩摸了摸下巴。选择了同意，当然，他绝不是因为对方是大雪儿才同意的。他顾岩可是和可爱的读者大大们一样，都是一个正直、朴实、纯洁的老色批，不是老实人。刚加完赵清雪好友，他就看到前方一道身影四脚着地，疯狂往他这边逃窜。不是格斯还能是谁？看来格兰小镇不出意外的话，是出意外了。不过，这狗太不稳重了。他皱了皱眉，死了能复活，怕什么？死亡就相当于快速回城。快捷又方便，而且万一遇到强大的敌人，他这不就变成了纯纯的带路党了吗？看来得提醒提醒他。格斯，慢点跑，不用慌张。顾岩看着大口喘气的格斯说道：“多谢主人的关心，您最忠诚的仆人格斯一点事也没有。”格斯见顾岩关心自己，顿时热泪盈眶，感动坏了。果然，舔狗舔到尽头，应有尽有。我格斯不愧是一代舔狗之王。关心？顾岩古怪的看了他一眼，谁会关心一只舔狗？我的意思是说，下次遇到危险，你就别跑回来了，这样容易被跟踪。你直接死就行了，不用跑路这么辛苦。啊！格斯狗脸一呆，感觉一把钢刀扎在他心上，把他的心巴扎成了两半。说好舔到最后应有尽有的呢？他的眼睛没有光了。不对，一定是我舔的还不够。瞬间，他再次充满了昂扬的斗志。总有一天，伟大的主人会被他最忠诚的仆人格斯所感动的。舔狗之王格斯，永不言弃。噗嗤！魅魔姐妹花没忍住，一下子笑出了声。剑格斯看过来
。姐妹花摆着白嫩的小手，有些不好意的道：“我们真没有笑你，只是想到了好笑的事情。”格斯，布鲁克也愣了愣，后知后觉的他发现自己好像对顾言有什么误解。这位大人似乎并不是什么善人。说说格兰小镇是什么情况？我好兄弟布鲁克的妻子现在如何了？顾言没浪费时间，问出了他最关心的问题。格斯愣了愣，怎么一会不见？布鲁克就升级为主人的好兄弟了，瞬间，他仿佛看到自己脑门跳出了个地位一的提示。不过，我的地位还有的降吗？狗狗哭泣。一旁的布鲁克也因为顾言好兄弟这个称呼，再次被感动了。大人将自己看作是他的好兄弟，而自己刚刚竟然还怀疑大人不是个好人，自己真太不是个人亡灵了。这一刻，布鲁克为自己刚刚心中龌龊的想法愧疚不已。大人如此诚心对我，我不能让大人因为为我报仇。解救我的妻子，而陷入危险的境地。兄弟如手足，女人如衣服。这仇不报也罢，那妻子不要也罢。布鲁克眼神坚定，心中做出了一个在他看来是他这一生最为正确的决定。大人，布鲁克坚定出声。顾言眉毛一挑，目光朝他看了过去。布鲁克被顾言目光看着，下意识的有些紧张了。换作是从前，他绝对无法开口说话，但此刻他坚定无比。大人，仇我不想报了，我妻子我也不想解救了。我只想要大人平安就好。布鲁克眼神热烈无比，顾言却是打了个冷战，心中一阵恶寒。这台词，这眼神，好家伙，我还没打上你老婆主意，你先打上我主意了是吧？男童尽在我身边。魅魔姐妹花也眼神不善的看向布鲁克，这个亡灵想打他们主人的主意，不可饶恕。格斯瞪大了狗眼，看了看布鲁克，又偷瞄了眼顾言。难道？难道？瞬间，他就摇了摇自己的狗头。将那个危险的想法从自己狗脑子中排除了。布鲁克被看得发怵，咽了口唾沫，小心翼翼的道：“这个世界上从未有人像大人对我这么好过。我不想大人因为我的事情而去冒险。”原来如此，顾言心底松了口气。魅魔姐妹花也收回了目光，不打他们主人的主意就行了，其他的都听主人的安排就好了。主人想怎样就怎样。不过我什么时候对他好过？难道他看出来我想帮他照顾他老婆了？嗨嗨。轻咳一声，顾言正义凛然的道：“你是我的好兄弟，你的就是我的，你老婆就是我老婆。你放心，我一定会打败那个邪恶的炼金术师，将我老婆不是你老婆解救出来的。”充满正气的声音，冲击的布鲁克心灵激荡，感动的都说不出来话了。我老婆就是大人老婆，大人这是何等博大的胸怀！格斯，继续说吧。梅里感动的一塌糊涂的布鲁克，顾言将目光看向了红毛猎狗人格斯。主人，下方格兰小镇的村民不但被杀死了，还被改造成了丧尸。格兰小镇已经成了一座丧尸小镇，而且那个炼金术师已经晋升四阶了，在格兰小镇里建立了一座炼金工坊，似乎在进行什么邪恶的实验。布鲁克的妻子倒是活着，但是被囚禁在炼金工坊的铁笼子里，身体上缠绕着锁链。我刚进去探查，就被那个炼金术师发现了。要不是我跑得快，您就再也见不到您最忠诚的仆人了。没理会格斯的卖惨，古言摸了摸光洁的下巴，四阶吗？魅魔姐妹花如今都是三阶上位，联手之下足以应对。而且她手里还有爆破之玉，这可是连五阶魔兽都能炸成碎肉的大杀器，就算有意外发生也能轻松解决。不过那个炼金术士为什么要将布鲁克的妻子囚禁在铁笼子里？难道是在玩什么奇怪的 cosplay？ 但旋即他就否定了这个想法。这个世界的人应该玩的没这么滑。摇了摇头，顾言带着魅魔姐妹花和两个亡灵朝着格兰小镇走去。明明是大中午，太阳炽烈，但是随着不断靠近格兰小镇，空气却越阴冷。整座小镇像是罩上了一层阴霾。村口位置有几个人形生物在游荡，他们佝偻着背，身上皮肉腐烂，眼神灰白，看起来很是狰狞恐怖。顾言直接发动探查之眼，丧尸，未接，一阶中位，技能猛扑，撕咬。一位邪恶炼金术师扭曲了他们的灵魂，并用邪恶手段残忍的将他们改造成了丧尸。小心！被咬到的人可是要变成丧尸的哟！丧尸，未接一阶上位，技能猛扑撕咬。丧尸，未接二阶下位，技能猛扑撕咬。村口的八个丧尸，最弱的是一阶中位，最强的是二阶下位。对其他工会来说可能会很棘手，但以顾言如今的实力，却是不会将他们放在眼里。就算魅魔姐妹花不出手，她也能轻松解决。翻着死鱼眼的丧尸。这时也终于注意到了顾言等人，嘴中发出刺耳的嘶鸣，直接扑了上来。第二十六章，力量互腕，恐怖的炼魂魔焰。嗷、哦！顾言还没出手，红毛猎狗人格斯已经一阵风似的冲了上去。
：“主人，请让您最忠诚的仆人来为你扫清阻碍吧。”眼前这一二阶的小怪可是个刷功劳的绝好机会。舔狗之魂觉醒的格斯当然不会放过这个在顾岩面前表现的机会。猎狗人本就擅长速度，死后化为亡灵，格斯的速度变得更快了。利爪上带起一阵阵寒光，撕裂三连爪块，准狠的撕开了丧尸脆弱的防御。要害遭中，丧尸身体一僵，站在原地，死于眼翻转出一个不可思议的幅度，两行浊泪从他眼眶流出。杀就杀，不带这么侮辱丧尸的，太过分了！格斯咧嘴一笑，一把将其腐烂的内脏掏了出来。丧尸族，就是走得很不体面。杀完一只丧尸，格斯直接故技重施，完成了对另外七个丧尸的同步击杀，动作麻利，毫不拖泥带水，一看就是科班出身。杀完了，主人。格斯舔着脸来到格言身边，布鲁克看到这一幕，似是想到了自己的惨死，脸变得煞白，双腿都在打颤。他现在不禁庆幸自己在猎狗人营地跪得及时了，不然说不定变成了亡灵，还免不了再遭受一次局部伤害，就很恐怖。顾言抽了抽嘴角，猎狗人的攻击手段实在是太不优雅了，只能说，不愧是你，猎狗人。还好他是亡灵，不然顾言肯定选择一脚把他踢开。不过，因为格斯是顾言通过装备《格斯的愤怒》上的技能“愤恨之魂”召唤出来的，所以他杀死这八头丧尸，相当于是顾言单独杀死的。顾言能独享所有经验，随着一团一团能量光团飞入身体，霎时间，顾言的经验就由二阶上位 19% 冲到了二阶上位 50% 距离三阶又近了一步。刚将丧尸爆出来的物品捡起来，还没来得及查看，远处就传来了一阵阵杂乱的脚步和密集的低吼，一大波丧尸即将来临。看着从格兰小镇四处冲过来的丧尸，姐妹花手上出现黑色皮鞭，挡在顾岩身前，俏脸冷艳，美眸满是杀气。格斯则缩着头，战战兢兢站在顾岩身旁，完全不负之前的勇猛。欺负比他弱的他在行，遇到厉害的他就萎得很自然，就突出个怂。这群丧尸数量不少，足有上百个，除了普通丧尸外，还有身高两三米的巨型种，一看力量就很大。而且除了人类外，还有丧尸狗。丧尸猪、丧尸牛等动物丧尸混杂其中，甚至顾岩还看到一对连接在一起的丧尸，随着跑动，枝叶四溅，嗷嗷乱叫，就很离谱。还好他们位阶不高，最高也就只有三阶中位，是一头身高接近四米的光头丧尸，不然说不定顾岩转头就溜了。现在吗？当然是感谢邪恶炼金术士送来的经验宝宝，不杀还站着干嘛？上！顾岩断喝一声，同时一脚踢在格斯的屁股上，嗷、哦！格斯惨呼一声，一边害怕着，一边找落单的丧尸进行局部攻击。布鲁克躲在一角，瑟瑟发抖。他虽然是亡灵，但只有一阶下位，战斗力实在感人。让他和丧尸干架，除了送人头，就只能送人头了。还好有超低存在感这个技能，让所有丧尸都忽略了他这个亡灵。顾岩提着猪牙刃，混沌魔光斩横斩而下，锋锐刀光破空而去，砍瓜切菜般将他身前数只二阶丧尸拦腰斩断，突出一个顺畅。魅魔姐妹花杀起来更是凶残无比，黑色皮鞭上延伸数米，上面燃烧着黑色火焰，鞭子一抖，凡是被黑色魔火擦着碰着的丧尸，瞬间僵硬在原地，脸上的表情痛苦无比。数息之后，就倒在地上，没了气息。从外表上看，完全看不出他们受到过致命伤。这就是炼魂魔焰的恐怖之处，它灼烧的不是肉体，而是精神和灵魂。任何存在，哪怕是神灵，精神和灵魂都是禁区。只要精神和灵魂被灼烧殆尽，神灵也必死无疑。丧尸是灵魂被扭曲，肉体受到邪恶魔能污染而形成的魔物，他们的灵魂格外脆弱。炼魂魔焰对他们来说，简直就是最致命的毒药。随着一只只丧尸死亡，能量如同小溪一般往顾岩身体之中汇入。二阶上位 65% 二阶上位 70% 二阶上位 80% 转眼间，顾岩距离三阶就只有一步之遥。看着自己身前一头三阶下位的丧尸猪。顾岩脚步一滑，躲过他的冲撞，而后猪突发动，直接突进至他的身侧。混沌魔能缠绕猪牙刃，混沌魔光斩，一轮刀光绽放，锋锐凌冽，一刀消手。灰白色的猪头横飞数米远，后半截猪身才缓缓倒地。嗡，一团能量融于顾岩身体之中。轰，体内魔能沸腾，体表混沌辉光缭绕，一股气势从顾岩身上升腾而起。他晋升三阶了，姓名顾岩。种族、人族、品阶，三阶下位 5% 技能魔光斩。恭喜主人成功晋升，主人的光辉必将照耀无尽大陆每一寸土地。无论是幽暗深邃的无尽海，还是暗无天日的恶魔深渊，都将俯首在您脚下。
，格斯第一时间出现在顾言面前，开始滔滔不绝。虽然你说的都是大实话，但咱现在还是低调好，才三阶而已，要低调，低调。享受了一番格斯的马屁，顾言再次一脚将他踢出去干活。不只是顾言，魅魔姐妹花身上的气息也是不停上涨，朝着四阶稳步进发。不多时，一大波丧尸几乎就被屠杀殆尽了。那头三阶中尉的巨型丧尸。也在炼魂魔焰下被灼烧完灵魂而死。随着近四米的庞大身躯，推金岛玉般倒在地上，一个蓝色光团爆了出来。蓝色光团就意味着里面是一件青铜品质的物品。顾言也不迟疑，一把将蓝色光团捏爆。力量护腕，品质青铜，力量加五灵，攻速正 25% 力量加速度才能一发入魂，你值得拥有。顾言有点绷不住了，你这一发入魂正经吗？顾言无语了。不过这力量护腕好像真将这两条兼顾了，将一对力量护腕戴在手腕上，顿时顾言就感觉到了一股力量加持在他身上，五百斤，增加的五十力量属性给他带来了五百斤力量的加强，同时他也感觉到自己出手速度变快了不少，这是攻速正 25% 带来的效果，就很快。第27章，丞相虽死，旗帜不朽。力量护腕的介绍虽然很逆天，但确实是一件不错的装备，至少以后打怪。即使赤手空拳，也不是小拳拳捶你胸口了。我这一拳至少五百斤的力量，你挡得住吗？其余上百只丧尸爆出来的物品也都被两姐妹放进了仓库工会。金币 150.7 枚，普通装备21件，黑铁装备5件，三本呼吸法，称得上大爆特爆了。此刻，他的小金库储存的金币再次突破了一百大关，来到了241枚，就很舒服。普通装备不必说了，完全没有看的价值。五件黑铁装备属性也很一般，比不上他身上的山猪套装。当然，主要还是因为山猪套装提供的套装属性太香了，根本就不是一身黑铁散件比得了的。这就是套装的优势所在，几乎相当于默认品质加一。最后就是三本呼吸法了，三本呼吸法一模一样，都是二级的尸毒呼吸法。尸毒呼吸法，品质二级，价值一般的呼吸法，能让魔能附带尸毒特性。注意，请不要在快乐的时候激发魔能。因为那真的会很刺激，好家伙，说清楚啊，到底是刺激还是刺激？难道能变成丧尸鸟不成？嘴角抽了抽，不过这和他没什么关系了。正直、纯洁的他不喜欢搞科研。等等，他突然想到了自己修炼的混沌之源呼吸法，具有可以随意变换属性的特性。冰、火、电这几种就很不错。摸了摸下巴，他发现似乎还有很大的空间等他开发。不过这还是日后再谈。可惜，混沌之源不能改变肉体。要是有个大小如意特性，那还不是直接起飞？嘿嘿，摇了摇头。顾言看向手中的三本尸毒呼吸法，要是将它们放进交易商城，那些工会之主一定会疯狂抢夺吧？当然，他也只是想想，毕竟他体内可还是有个喂不饱的小妖精呢。而且，他也期待混沌之源吸收这三本呼吸法后的提升。心念一动，他直接让混沌之源将这三本呼吸法吸收了。随着三缕灰绿色的光芒从顾言手中的尸毒呼吸法中飞出，三本书像是风化了无数年一样，直接化作灰飞，随风而散。而灰绿色的光芒一没入顾言身体之中，混沌之源顿时暴动，魔能沸腾激荡。顾言的身体也开始发热发烫，那感觉就和他初次观摩入门导师苍井老师教学视频是差不多，就很顶。还好，这种感觉没有未持续太久，随着混沌之源慢慢沉寂，他体内沸腾的魔能也复归平静。但。风平浪静之下，一如他当年看完入门导师教学视频的平静。毫无疑问，在那汹涌波涛之下，他成长了。此刻，他同样也成长了，变得更强了。混沌之源呼吸法，品质二级， 3 0可成长。一源自混沌的本源呼吸法，本源之法，万法之王。二吸收其他呼吸法，可无限提升品质。三拥有它以后，你会成为所有人的爸爸。混沌之源提升了一小步。却是他变强的一大步，由一级到二级，他明显感觉到体内的混沌魔能变得更强了。如果说先前是软绵无力，现在就是软中带硬了，提升就很明显。接下来该去拯救人妻了。小镇中心最大的建筑就是邪恶炼金术士的炼金工房了，透过玻璃能看到橘黄色的灯光摇曳，岩石混着钢铁炼金工房和周围的草木结构的民房格格不入，门口挂着两个人头灯笼，恐怖气氛瞬间就渲染起来了。但他顾言可不是吓大的，岂会被这些虚头巴脑的东西吓住？格斯，你上去把那两个灯笼拆下来。倒不是他害怕，主要是怕吓到花花草草就不好了。格斯狗腿一颤
。原先他还不觉得有什么，但顾炎让他上，他就莫名觉得很慌。但顾炎的命令，他又不敢不听，只好硬着头皮上。撕裂三连爪，带起阵阵爪影，两个人头灯笼瞬间破碎成无数碎片，没有任何异常。格斯心中也松了口气，一直警觉力气的耳朵也放松的耷拉下来了。该去找主人邀功了，他最忠诚的仆人从来不会让他失望。轰！就在这时，炼金工房金闭的大门轰然打开，格斯全身毛发竖立，眼珠子一颤，差点被吓尿了，太他妈吓狗了！轰隆隆的知音不止，炼金工房的墙体开始脱落，钢铁岩石墙面砸在地上，溅起阵阵烟尘。格斯飞快的退回到顾岩身边，想躲到顾岩身后，又不敢。随着最后一面墙壁倒塌，炼金工房的内里再无一丝丝掩饰，彻底暴露在空气之中。一个身影坐在轮椅上。手上拿着一根漆黑魔杖，他浑身笼罩在黑袍内，又是背对着门口，看不清长相。而在他身旁两三米的位置，有一个大铁笼，里面关着一个女人。女人穿着粗布衣裳，身上缠着锁链，蜷缩在铁笼的一角。尽管如此，但依旧难以遮掩她凹凸火辣的曲线和成熟丰腴的胴体。四世注意到外面的动静，女人微微抬头，散乱的发丝下是一张极为妩媚的面孔，一个眨眼，一个蹙眉，都能让人惊心动魄。尤其是那股成熟温婉的气质，只是看着他，脑海之中就下意识的会浮现“人妻”两字。这一刻，顾炎不得不承认，他的 DNA 动了。这就是他好兄弟布鲁克的老婆吗？果然很润。布鲁克死的不愿，同时他心中这样感叹道：“这样的角色尤物，一天三顿枸杞都扛不住，以后他就要为布鲁克负重而行。”想想还有些小激动呢。杰杰，黑袍人这时动了，身体缓缓转了过来，微微抬头。露出一张丑恶扭曲的脸，猎狗人王林，之前闯进我炼金工房的就是你吧？魅魔王林，还有一个人类，真是奇怪的组合。不过，格兰小镇不是你们该来的地方。若是现在离开，伟大的炼金术师拉鲁恩可以饶恕你们的不敬，不然等待你们的将是最恐怖的噩梦。顾爷目光依依不舍地从他好兄弟布鲁克，也就是他老婆身上移开，看向黑袍人拉鲁恩，探查之眼发动。炼金术师拉鲁恩，品阶四阶下位。技能：炼金改造，弧光飞弹，魔能光盾，初级飞行术。因为一次炼金实验的失败，拉鲁恩彻底失去了他的下半身，也失去了快乐，还被同窗冠上了失能者的称号。追逐人妻是他仅有的乐趣，他喜欢像养鸟雀一样把人妻养在笼子里，细细观赏。不要在他面前说失能者三个字，除非你想让他疯狂。台词这么狂，还以为多牛逼呢，没想到却是个失能者。不过没想到，这无尽大陆竟然也有人继承丞相大志。果然，丞相虽死，旗帜不朽。第二十八章，聪明的哈鲁鲁，主人最厉害了。顾炎看着拉鲁恩的目光的有些可怜，空有丞相之志，却无丞相之能，属实可怜。不过问题不大，我顾炎向来急功好义，乐善好施，乐于助人。你的丞相之志就交给我来替你做大做强，在这无尽大陆创造辉煌。拉鲁恩脸皮一抖，眼神瞬间变得阴辣狠毒，一张脸沉得像是能滴出水来一样。他被顾炎的目光刺到了，尤其是顾炎肆无忌惮地打量他坐在轮椅上的目光，让他感受到了侮辱。看来你们是不打算离开了。拉鲁恩阴沉一笑，声音沙哑刺耳：“杰杰，那就永远沉沦在这个小镇吧。”话音落下的瞬间，拉鲁恩手上的漆黑魔杖扬起，而后猛然砸在地上，魔能爆发，地面裂出一道道恐怖裂痕。“W.O.C， 这是什么情况？”顾炎挑了一下眉：“大地震术，明明他的技能列表。”没有图属性技能啊！疑惑在下一秒就解开了。轰隆！随着一声巨响，泥土飞溅，地面炸出一个大坑，一个宽大漆黑的手掌从坑洞里面探了出来，扒在洞口。很快，另一个手掌也探了出来，而后是一个磨盘大的光头脑袋。泥土簌簌落下，地下生物的全貌也终于露了出来。身高近六米，球扎的肌肉裸露在皮肤外，鲜红的肌肉像是一根根小蛇一样，看起来很恐怖。他身上还缠绕着手臂粗的锁链。不应该说他的血肉和锁链融为了一体，锁链与其说缠绕在他身上，不如说是生长在他身上。看着这巨型人形怪物，顾炎没有犹豫，直接发动探查之眼。哈鲁鲁，未接四阶中尉，技能精神冲击，强袭刺激，横扫千军，大地波动。邪恶炼金术师拉鲁恩最伟大的作品，唯一的缺点就是智商不高。如果你能出个难住他的数学问题，证明你的智商高过他，他或许愿意为你做一件。你想让他做的任何事，好吗？和一个傻子比智商，这不纯纯欺负人吗？不过，嘿嘿，我可太喜欢欺负人了。吼、oh, ！就在这时
，哈鲁鲁猛然发出一声狂吼，声浪尖锐刺耳，朝着四周冲击而去。格斯立时惨嚎一声，双手痛苦地抱着头。布鲁克更惨，亡灵之躯都险些被声浪击散。顾炎亦是眼神微凝，若不是他已经晋升三阶，加上格斯的愤怒提供的二十精神属性，这一吼他也绝不会好受。这是精神攻击，直接冲击灵魂，还没开打，上手就是一发精神冲击。属实是不讲武德了，但想到对方是个弱智，顾炎就放弃了和他讨论武德的重要性。要求一个弱智讲武德，这不纯纯脑子不好使。不过，魅魔姐妹花并未受到太大的影响，出生恶魔深渊，又掌握炼魂魔焰，他们的精神和灵魂坚韧无比，这种程度的精神攻击对他们来说的影响不大。拉鲁恩脸皮微不可察的抖了抖，这突然的一嗓子也是让他脑袋微微发懵，眼前都黑了一下。不过这是小问题，影响不大。毕竟是自己制造出来的宝贝，除了宠着他，还能怎么办？他嘴角勾，重新勾起笑容。哈哈，哈鲁鲁，这可是我最得意的作品。你们这些闯入者，准备迎接死亡吧！狂笑着，拉鲁恩手中魔杖一挥，他从轮椅上飘了起来，落在哈鲁鲁的肩膀上。上吧，我的大宝贝，替爸爸好好教训教训这群可恶的闯入者，狠狠的碾爆他们！哗啦，铁链作响，哈鲁鲁鼻子喷出粗壮的气流，迈着沉重的步子，一边朝顾岩走来。一边狰狞低吼：“聪明的哈鲁鲁会将所有的敌人都砸成肉泥。”魅魔姐妹花背后魔意一震，就要上去迎战。虽然对方一个四阶中位，一个四阶下位，但他们眼中没有半点害怕。不急，顾言呵呵一笑，止住了准备上去的姐妹花，而后眨巴眨巴了眼睛道：“江湖不只是打打杀杀，还有人情世故。”姐妹花眨了眨眼睛，小脑袋有些不明白主人在说什么呢。不过没关系，相信主人就对了，主人是最厉害的。哈鲁鲁。你知道一加一等于多少吗？顾言笑着道。哈鲁鲁闻言，巨大身影猛然一顿，然后双手伸至眼前，掰着手指头。终于一分钟后，他兴奋地大喊道：“二，二二，二二！”聪明的哈鲁鲁不会被任何问题难住。啊，对对对，你可真是太聪明了。顾言笑眯眯的双手抱胸，继续道：“那二加二呢？”哈鲁鲁再次掰起了手指头。坐在哈鲁鲁肩膀上的拉鲁恩，却是握着魔杖的手都在颤。哈鲁鲁是他最杰出、最完美的作品，除了智商。可是那个人类为什么会知道哈鲁鲁的弱点？拉鲁恩神色阴晴不定。四，他在哈鲁鲁耳边小声说道。哈鲁鲁抬头看了他一眼，大大的眼神之中满满的都是鄙视。聪明的哈鲁鲁都没算出来的问题，你能算出来？你比哈鲁鲁还聪明。而后哈鲁鲁就不再管他，继续专心的掰手指头。哼，蠢货！拉鲁恩好悬没被气死。噗嗤。魅魔姐妹花没忍住，直接笑得花枝乱颤。这傻大个实在太傻了，果然还是主人厉害，一下子就抓到了对方的弱点。时间一点点过去，哈鲁鲁已经满头大汗了，他的智商让他最多只能数到二。又过了几分钟，哈鲁鲁垂头丧气的道：“这个问题太难了，哈鲁鲁不知道，你赢了。”说吧，哈鲁鲁可以为你做一件事情。够了，拉鲁恩终于忍无可忍，年轻人，你确实有点小聪明，但你以为这样你就赢了吗？拉鲁恩邪恶一笑，法杖上泛起绿芒，嘴里念着晦涩的咒语。他的身体像是融化了一样，一点点融入了哈鲁鲁的身体之中。哈鲁鲁眼神瞬间呆滞，在恢复时，他的双眼之中已经尽是邪恶和毒辣。这是拉鲁恩的眼神。结结结，年轻强壮的肉体真让人怀念啊！哈鲁鲁嘴中发出拉鲁恩的沙哑的声音。毫无疑问，哈鲁鲁已经变成了拉鲁恩的形状了。看来还是免不了要打一场啊！顾言摇了摇头。本来以为可以忽悠那傻大个反水干死这个老逼灯，没想到这老逼灯还留了一手。不过问题不大，他手上可是还有爆破之玉呢。而且融合后，哈鲁鲁身上的气息强大了一些，但还停留在四阶中位。他们完全能够正面一战。背面的话就交给格斯了。格斯，找机会绕后掏他刚。格斯小心肝一颤，对手可是四阶的存在啊！这已经不是下够了，这是要狗命啊！害怕，但又不得不上。弱小可怜又无助 ，JPG， 第二十九章，无能狂怒拉鲁恩，震惊，大师级厨艺。格斯绕后找机会当老六，魅魔姐妹花展开魔翼，飞至半空，眼眸之中杀意四射。哗，手中皮鞭上猛地燃烧起炼魂魔焰，魔焰熊熊，远超之前攻击丧尸的时候。哈鲁鲁不应该叫做拉鲁恩，此时他面色也变得凝重起来。炼魂魔焰强大霸道，对精神和灵魂杀伤力极大，他也不敢轻易沾染上。低吼一声，魁梧身躯一震，双臂缠着锁链，锁链上面附着黑色的魔能。锁链狂舞，漫天索影形成一张密集的网
，抵挡着两姐妹的进攻。皮鞭和锁链碰撞，发出金铁交击的声音，响彻整座小镇。拉鲁恩力量强大，但姐妹花灵活至极，又有炼魂魔焰的威胁，让拉鲁恩十成实力只能发挥出六七成，就很难受。尤其是当他看到顾炎跑向铁笼子的方向时，更是气得不行。那是他的猎物，是他好不容易才猎取到的极品人气。卑劣的年轻人，他是拉鲁恩的。你敢动他，拉鲁恩绝对会让你下地狱！拉鲁恩狂吼。为了能享受最完美的盛宴，一年来他非但没有碰那极品人妻的一根手指头，还好吃好喝的伺候着，等待的就是他能恢复瘫痪的下半身的那一天。现在，顾岩想夺走他即将到嘴的猎物，他绝不允许！狂吼着，拉鲁恩魔能暴涨，锁链旋转交织成一个钢铁钻头，猛地钻向前方，意图突破炼魂魔焰形成的大网。但魅魔姐妹花岂会让他如愿？体内魔能激荡，如瀑黑发被魔能冲击的狂舞，皮鞭上的炼魂魔焰更加炽烈，将皮鞭包裹成了火柱。轰！沙威拉以玉手挥舞，皮鞭化作火焰龙卷角向拉鲁恩。姐妹花心意相通，艾弗林操控皮鞭，以一个诡异的角度突破拉鲁恩的防御，打在他背上。啊！拉鲁恩惨叫一声，冲刺之势顿时终止，炼魂魔焰入体灼烧灵魂。拉鲁恩双眼暴突，嘴角留下丝丝血迹，气息都下降了一截。他看着顾炎一步一步接近铁笼，嘴中发出肆意狂怒，宛若野兽怒吼，双目血红一片，愤然之下竟不顾灵魂痛苦，再次发动冲击。可惜，任他如何狂怒，魅魔姐妹花都无动于衷，俏脸冰冷的如同没有感情的杀戮机器。炼魂魔焰化作最致命的攻势，让他无法对顾炎造成任何一点威胁。顾炎压根不管拉鲁恩的无能狂怒，嘿嘿，你叫的越大声，我就越兴奋。三步并作两步来到铁笼子前。里面的女人下意识的后退，妩媚成熟的脸庞露出害怕的神色。嗨嗨，顾言轻咳一声，露出一个帅气逼人的笑容。放心，我是好人。你是布鲁克的妻子吧？我是布鲁克的好兄弟顾言，是受他的请求来救你的。我是布鲁克的好兄弟，我们亲如手足。你是他的老婆，就相当于是我的老婆，不用害怕。说着，顾言发动了探查之眼。老色批也要有一颗稳健的心，不然说不定什么时候就阴沟里翻了船。小心才能使得万年车，不是船。伊琳娜，未接，一接下位。技能：厨艺大师级，天生人妻之姿，绝对的尤物。厨艺上天赋惊人，任何食物只要经过他那双神之手，都会让人惊叹。大师级厨艺是认真的吗？在无尽大陆，生活职业最低级为学徒级，然后是职业级、专家级，再之后就是大师级、宗师级、圣将级、神级。大师级的厨师。做出的料理，除了美味之外，更是蕴含有不俗的神奇的效果，比如增加魔能、强化视力、强加耐久，这简直就是捡到宝了呀！说不定以后吃饭也能强化武器，这样的话，嘿嘿，日后的生活简直不要太爽。而且，天生的人妻之知，这形容真是让顾言惊到了。此刻，他终于有机会细细打量面前这极品人妻，妩媚的玉脸透着成熟温婉气质，一双眼眸春水盈盈，波光潋滟。皮肤白皙透亮，吹弹可破，完全看出被囚禁的狼狈。尤其是眼角的那一点泪痣，更为他增添了三分妩媚动人。此刻，他半躺着，蜷缩在铁笼的一角，身上穿着粗布麻衣，完全无法遮掩。他早已发育成熟的丰满身段，他就像是一颗已经熟透的水蜜桃，全身上下都在绽放诱人的魅力。大大人，您能先将我救出去吗？伊琳娜见眼前这俊俏非凡的少年，看着自己出神，颇有些不好意思和害羞的道。声音软绵，娇媚入骨。顾言一个机灵，只觉得整个人都酥了。这声音毫不夸张地说，直接甩所谓的夹子音无数条街。这哪是女人，简直就是一个女妖精，吃人不吐骨头的女妖精。嗨嗨，不好意思，这就将你救出来。回过神的顾言竟罕见的红了脸。伊莲娜抿了抿唇，她倒没觉得冒犯。她知道自己的魅力，更何况眼前还是一个血气方刚的少年。尤其是看到顾言微红的脸庞，她忍不住抿嘴一笑。终究只是个小弟弟罢了。囚禁伊琳娜的铁笼只是普通铁笼，混沌魔能配合着朱牙刃，轻松就将铁笼展开。缠绕在伊琳娜身上的锁链倒是有些麻烦，不是锁链有什么特殊，而是因为斩断锁链免不了会有身体上的碰撞。尽管顾言已经很小心了，但还是免不了会有接触。终于将伊琳娜浑身的锁链尽数解除，顾言已经满头大汗了。这个过程对他来说简直就是折磨。伊琳娜也是玉脸羞红，眸光水润。伊琳娜。你终于得救了，太好了！这时，突然一道声音突兀的响了起来。听到声音，顾言愣了愣，然后反应过来了。好家伙，他。
他差点将布鲁克给忘了。伊莲娜目光这时也朝布鲁克看了过来，饱满的唇瓣轻启，语气很是愧疚：“对不起，是我害了你，不仅害了你，还连累了整座格兰小镇。”晶莹泪珠顺着伊琳娜眼角滑落，她的表情很悲伤：“不怪你，不怪你，都是那个邪恶炼金术师的错，我是他害死的，格兰小镇的人们也都是他害死的。”布鲁克慌忙摆手，想上去擦掉伊莲娜眼角的泪水，又不敢。最后只得将求助的目光看向顾岩，顾岩一愣：“这是你的老婆，你不上去安慰，叫我上去安慰。不过好兄弟找他帮助，他当然是义不容辞。”用手指轻轻擦着伊莲娜的脸颊，细滑的触感让顾岩颇有些爱不释手。被一个陌生男子细细的擦着脸颊，伊莲娜俏脸一红，尤其顾岩身上散发出来的强烈的雄性气息，更是冲击的他羞涩不已。不过他却也因此冲淡了不少悲伤。多谢大人。布鲁克向顾岩投去感激的眼神，这下顾岩反而不自在了。你以为他纯爱战神，其实他是绿帽战神。老婆给他戴绿帽，他非但不生气，还很兴奋。这下给顾岩整不自信了。不过他发现伊莲娜看布鲁克的眼神，好像也不是妻子看丈夫的眼神，就很奇怪。第三十章，神话之路开启。布鲁克站在原地，嘴唇嗫嚅着，半天说不出话来。顾岩奇怪的看着他们，本以为两夫妻见面。会是泪眼朦胧，你侬我侬的互诉衷肠一番，哪里想得到布鲁克完全和他初中时代面对自己心仪女神的时候一样，话都说不出来。而且伊莲娜看向布鲁克的眼神也只有歉意，没有思念和爱意，就很奇怪。难道布鲁克这个老实人说谎了？其实伊莲娜不是他的妻子，但很快他就将这个想法排除脑后了，因为他之前将布鲁克称呼为艾莲娜的丈夫，艾莲娜并未反驳，所以他们是真夫妻。但。有夫妻这样相处的吗？就在顾岩胡思乱想的时候，他身后响起一声痛苦的嘶吼，来自拉鲁恩。此刻，魅魔姐妹花一左一右矗立在虚空，手上的燃烧着炼魂魔焰的皮鞭将拉鲁恩缠绕了个结实，灵魂受到灼烧。拉鲁恩痛苦嘶吼，浑身肌肉紧绷，力量毫无保留的往外喷涌，意图依靠强大的力量崩断皮鞭。魅魔姐妹花手中皮鞭显然不是普通武器，不但可以变长，还可以变粗。拉鲁恩愈是发力，皮鞭就越粗。就很神奇，神奇的让顾岩很是羡慕，他也有这样一个梦想。拉鲁恩双目通红，头顶也因为力量喷涌冒出阵阵白烟，加上他不断哇啦啦啦的狂吼，就很像拖拉机。很快，拉鲁恩头顶的蒸汽就有白变红了，捆绑他的皮鞭也变得有胳膊粗细了。姐妹花的小手根本握不住，这不会要爆炸了吧？顾岩期待的看向拉鲁恩，可恶，拉鲁恩会记住你们的，此生此世。你们将永远活在对拉鲁恩的恐惧之中，哈哈哈！拉鲁恩狂笑，浑身肌肉突然隆起，整个人开始膨胀。刹那间，魁伟壮硕的身材就像是一个的被吹得鼓起来的气球，只不过这个气球是血肉铸成的。下一个瞬间，血肉气球轰然爆炸，强横的冲击波四散开来，搅起狂风，四周的木屋直接被掀飞。原本拉鲁恩所站立的地方出现了一个直径上十米的大坑，可见这一炸之危，打不过就自爆。属实是有点玩不起了。顾岩撇了撇嘴，他站得稍远，加上已经晋升三阶，拉鲁恩自爆的余威轻松被他用魔能抵挡下来了。而且他还顺便将伊莲娜抱在怀里贴身保护，就很暖。至于布鲁克，他也很用心的将自己坚实的后背留给了他，感受着怀中紧贴着胸膛的柔软滑腻和飘入鼻尖的阵阵幽香。顾岩压下心中一念，一本正经的道：“没事吧？没事。”伊莲娜脸色红润的道。他本以为顾岩是在趁机占他便宜，但当他对上顾岩那正直、纯净的目光后，知道自己错了，心中顿时很是羞愧。只是如此近距离的接触，顾岩身上散发出来的强烈的雄性气息，冲击他身体发烫，有些头晕，让他一时间竟忘了要脱离顾岩的怀抱。主人，小心！这时，艾弗林的声音突然响起。顾岩抬头，便看到一个穿着破烂黑袍、顶着爆炸头的人影，正急速向他冲来。姐姐姐，本来打算从此离去的，但拉鲁恩改变主意了。拉鲁恩要拉着你一起下地狱，姐姐跟着我下地狱吧。刚刚他只是引爆了哈鲁鲁的身体，他本来打算就此离去，等以后再找顾岩报复回来。但当他看到伊莲娜被顾岩抱在怀里的时候，嫉妒心和愤怒直接引爆了理智，瞬间失智，放弃逃跑，转头来找顾岩拼命。好家伙，自爆你都没死，现在 boss 血都这么厚的吗？还有你这爆炸头，下次请换个托尼老师。顾岩吐槽一句，有些拿捏不住拉鲁恩现在的情况，也不选择头铁和他硬刚。直接拿出爆破之玉，吃我一发大菠萝！爆破之玉在魔能的推进下，瞬息间，拉鲁恩和爆破之玉撞了个满怀。轰隆！一声巨响，震得空气嗡嗡作响
，冲击破梅开二朵。顾言自然义不容辞的将伊莲娜抱在怀里，紧紧保护着。爆炸余波消失，两股能量一前一后没入顾言身体之中，顿时体内魔能沸腾奔涌，如同滚烫的开水一般，在他四肢百骸之中流淌。三阶下位 5% 三阶下位 60% 三阶中位 10% 三阶中位 75% 魔能平复，顾言身上的气息更强了。距离三阶上位亦是不远了。嗡、wow, ，他这边刚结束晋升，魅魔姐妹花那边也是魔能汹涌澎湃，强大的气势爆发，形成肉眼可见的气浪。两姐妹同时晋升四阶，姓名：艾弗林斜杠沙威拉，种族：魅魔，王族，忠诚一百，品质：传说百分之十，传说百分之十。位阶：四阶下位百分之五，四阶下位百分之五。技能。魅惑魔眼，穿刺之使，痛苦鞭笞，炼魂魔焰，双生的魅魔王族姐妹花有成神的潜力。另外，拥有魅魔的快乐是外人想象不到的，拥有一对极品双胞胎魅魔姐妹花的快乐更是外人想象不到的。晋升四阶后，姐妹花身上的气息明显比之前要强大许多。不过，最让顾言在意的是，他们的品质竟然由之前的传奇变成了传奇百分之十，多了百分之十的进度条，这是怎么回事？难道？猛然间。他想到了关于魅魔姐妹花的介绍，有成神的潜力，所以这是要由传说品质晋升为神话品质了。瞬间，顾言精神一振，不但升级了，还开启了神话之路，这简直就是双喜临门啊！大大人，可以放开我吗？就在顾言嘴角狂翘的时候，一道娇媚轻柔的声音从他怀中传来。此刻，伊莲娜被顾言紧紧地搂在怀中，饱满的胸脯都被压得有些变形了。嗯，邪恶的炼金术师已经死了，现在已经安全了，你出来吧。顾言装模作样的看了四周一眼，才面不改色的放开伊莲娜，故意占便宜？不可能，他顾言不是这种人，这点相信在座的各位老色批不是，好兄弟可以作证。不愧是伟大的主人，轻松就消灭了敌人，我们真是太厉害了。格斯不知道从哪个角落钻出来了，开始邀功和拍马屁。顾言斜睨了他一眼，你确定这我们不是没有你的我们？让他找机会当老六，好家伙，硬是找了一整局机会，这就相当于……我都推平了对方基地，打爆了对方水晶，逛了一整局街，人头零零零的。你这时跑出来说这一把我们太厉害，嘎嘎乱杀。嘿嘿，主人未来必将君临无尽大陆，如同烈日般耀眼，自然是最厉害的。格斯小眼睛一转，直接开始舔，然后转头看向伊莲娜，憨笑着道：“这位美丽的女士，你也是这样觉得的吧？”嗯，伊莲娜点了点头，大人确实很厉害。格斯狗嘴一咧，继续道：“那你不如加入我们。”在伟大的主人的光辉下，相信你会成为无尽大陆一颗无比璀璨的明珠。没看出来，这狗子还是有点用的吗？顾言赞赏的看了格斯一眼，以后要继续保持这种风格，并将它发扬光大。第三十一章：汝妻子无自养之，汝勿虑也。这艾莲娜水润的眸子闪了闪，眼前这位年轻的大人，帅气、强大、体贴，最主要的是为人正派。他当然愿意跟在他身边，只是艾莲娜。你跟着大人吧。毫无存在感的布鲁克这时候走了上来，他很感激顾言。若不是顾言刚刚用坚实的后背保护他，替他挡住冲击波，他这时怕是已经彻底死了。大人是个正派、强大、正直的好人，未来一定能在无尽大陆闯出名头，将伊莲娜留给大人照顾，他很放心。对不起，伊莲娜，身为你的丈夫，我非但保护不了你，还没能尽到身为丈夫的半点职责。布鲁克语气愧疚，不等伊莲娜说话，冲着顾言恭敬的鞠了一躬：“大人，我妻子。”以后就有劳您照顾了。顾言神情一凛，肃然道：“汝妻子无自养之，汝勿虑也。”他虽然和布鲁克认识不到半天，但当他知道布鲁克老婆很润后，就认定布鲁克是他的好兄弟了。帮好兄弟照顾老婆，劳累点算什么？他顾言愿意化身一个任劳任怨的老黄牛，哪怕累死在地里也无半点怨言。他顾言就是这么一个伟大、甘愿无私奉献的人。有大人这句话，我就放心了。布鲁克感激的道谢。而后缓缓后退两步，再见了，伊莲娜，再见了，大人。话落，布鲁克的亡灵之躯开始慢慢变淡，而后一点点化作绿色幽光，缓缓消失在顾言等人的视野之中。顾言不但杀死了邪恶炼金术师拉鲁恩，还同意照顾伊莲娜，他心中再无执念，所以选择解脱，进入轮回。如果有轮回的话，只是为什么这光咋这么绿呢？这是布鲁克最后的念头。布鲁克是个好人，看着自我解脱的布鲁克，顾言这样评价道：“嗯。”他确实是个很好的人，伊莲娜也开口了，而后看向顾言，微微弯腰，日后就有劳大人了。
，放心，日后我一定会照顾好你的。”看着粗布麻衣下那幽深的沟壑，顾炎目不斜视的道：“主人。”这时，魅魔姐妹花将哈鲁鲁和拉鲁恩爆出来的物品带过来了。刚才两轮冲击波可是将这些物品炸出了很远。顾炎将物品接过，清点了一下，单单是金币就有54枚。啥也不说，爆金币还得是靠 BOSS 才行。那些小怪一个个实在太抠搜了，一个两个的爆，简直就是打发叫花子。真是的，有他这么帅的叫花子吗？ 54金币入账，他的小金库已经来到了295枚，就很舒服。当然，金币只是开胃小菜，真正的大菜是姐妹花手上的三件物品，尤其是那件泛着深蓝色光泽的卡片。深蓝色光芒代表的是白银品质，所以这是一枚白银装备。顾言心脏砰砰直跳，嘴角流出了不争气的泪水。赶紧擦了擦嘴角，太不争气了！区区一件白银装备，激动的什么劲儿？争气点，以后神器用一件都要丢一件。哎，就是玩！哈鲁鲁的执念，品质，白银，效果。你可以向对方提问一个数学问题，如果对方答不出来，对方将认为你是世界上最聪明的人，并对你产生崇敬之情，同时你也将获得对方的忠诚，最高获得八十忠诚度。聪明的哈鲁鲁绝不相信这个世界上有比他更聪明的人。直到他遇见那个男人，消耗品一一，好家伙！顾言眼睛瞪大，这卡片效果有点变态啊，是强的变态。为什么这么说？众所周知，当一个人愤怒到极致时，他什么都做得出来，除了数学题。蓝星市可是有很多无数顶尖数学大师都没解出来的数学题，他随便拿出来一个，这个世界谁能解得出来？就是神灵也得干瞪眼，毕竟神灵只是战力至强，并不代表智商也是最强的。况且数学题也不是智商高也能解答出来，别忘了还有脑筋急转弯。当然，这张卡片说到底也是白银品质，对高等级的生物效果肯定会减弱。真遇上神灵，大概率直接记。不过顾言当前的对手也不是神灵，所以这张卡还是很有用的。也不知对伊莲娜使用这张卡片会提升多少忠诚度。他脑子突然冒出了这个想法，他没别的意思，主要是想帮伊莲娜补补课，提升一下数学能力。当然学累了。他也愿意帮他补充补充蛋白质，将卡片收进工会仓库。顾言目光看向第二件物品，这是一件披风，幽木披风，品质青铜，护甲加40魔抗加30幽木释放幽暗之木，隐藏自己，受到攻击后幽木消失，冷却时间一小时。隔壁老王亲情推荐，用了都说好。什么鬼？隔壁老王的装备现在都这么先进了吗？而且他顾言是一个纯洁、正直、善良的老色批。老实人，难道会利用这件装备去偷看美女洗澡不成？太看不起他了，这简直是在侮辱他的人格。心中义正言辞的谴责着，顾言手上动作一点不慢，唰的一下就套在了身后，真香，实在是太适合我了。最后一件物品是一本书，书封上有一朵白云，还有一个扫把。顾言直接查看信息，初级飞行术，品阶初级，学习要求三阶下位以上，飞行不规范，亲人两行泪。你也不想别的男人花着你的钱，养着你的老婆，打着你的孩子吧？这介绍过分了。顾言看的眼角直抽抽。不过这本技能书还是没得说的，很不错。毕竟哪个少年不梦春？不是哪个少年不想起飞？招有北海木苍梧，简直就是所有蓝星人的梦想啊！啥也不说，直接学习。随着初级飞行术化作一道白光飞入他脑海之中，霎时他感觉自己整个人都轻了，像是没有重量一样。只要他想，立即就能飞起来。心念一动，顿时间他双脚离开了地面，整个人直接飘向了天空。这一刻，他仿佛就是解放了翅膀的鸟，广阔的天空任他遨游。只是速度属实是不怎么快，用来赶赶路、装装逼还是不错的，用来战斗，尤其是和灵活的空中单位，只能说够呛。不过，这毕竟是一个初级技能，能飞就行了，还要什么自行车？但这也说明飞行的门槛还是很高的。要知道。他之前学的终极技能魔光斩都没有等阶要求，这一个初级技能都要最低三阶下位才能学。想学更高等级的飞行技能，做到能真正的空阵，呸，空战不是那么容易的。第32章，大丰收，装备升级，战斗不行，装逼却是够用的。顾言一个帅气的旋转降落，精准的站在伊莲娜面前，威风很给面子的，适时吹起他额前的碎刘海，阳光这时也穿透云层，照进格兰小镇，照在顾言身上。俊朗逼人的帅脸映着淡金色的阳光，他完美的宛如降落人间的战神。伊莲娜明眸闪亮，饱满诱人的小嘴微张。显然
也被顾炎的帅气给震撼到了。哎，我这该死的帅气藏都藏不住啊！心中感叹着，顾炎抬眼就看到了一张狗脸。英俊帅气的主人，您的魅力就是光明女神也为之折服，您的英俊也必将传遍无尽大陆。高傲的精灵在您面前也会自惭形秽的抵下他高贵的头颅。虽然你说的都是大实话，但咱们还是得谦虚和低调。不然，万一被光明女神听到了，贪图我的美色，把我抓去来个强制啥的，那可就太好了。舔完后的格斯根本不用顾言说话，很有眼色的，直接咧嘴笑着从顾言眼前消失。此时，天色已经不早了，能看到晚霞和红烧云，以及远方天空零散细小的星子。但顾言并没有急着返回工会，有了在猎狗人营地漏掉青铜宝箱的经历，他当然要好好搜一搜这格兰小镇。魔物多的地方，越是容易出现宝箱。搜索的重点当然是拉鲁恩的炼金工房。炼金工房虽然差不多成了一片废墟，但还有几个小房子依然坚挺地矗立着。当然，格兰小镇的其他地方他也没打算放过。半个小时后，顾言看着面前的四个箱子，笑得嘴都合不拢了。丰收，大丰收！感谢幸运女神小姐姐的眷顾。木啊！顾言很大方的在心里给对方送上了一个帅气的吻。面前四个箱子，一个白银宝箱，一个青铜宝箱，两个黑铁宝箱。小小的格兰小镇能有如此收获，他简直就是开了幸运女神的后门，不是，简直就是幸运女神给他开了后门。搓了搓手，最好的当然要留在最后。这就好比你脱女朋友衣服的时候，最后脱内衣一样。啪嗒，啪嗒，连着两声脆响，两个黑铁宝箱被直接打开。老坛酸菜面加一，老坛酸菜足食发酵，腌制而成，味道正宗，你值得拥有。啥玩意？顾言嘴角抽了抽。这是什么硬件食品？让你接地气，不是让你接地府。直接丢进仓库角落，打算以后有机会请个好兄弟尝一尝。牛奶加5 L， 正经母牛所产的优质牛奶，放心喝，不错，可以用来补充蛋白质，就很好。他正缺这玩意儿，没办法，谁让他家里有一堆魅魔姐妹花呢？面包树种子加一，今天种下一颗种子，明天你就能收获一整束又大又白又软的面包。魔晶是面包树最好的肥料。魔晶加一，它可以用来辅助修炼、制造魔能物品等等，它的用途超乎你的想象。四件物品只能说聊胜于无。顾言看向青铜宝箱，期待能从里面开出件不错的东西。初级装备品质强化卡加一，品质特殊，效果有一定几率提升装备品质，装备品质越高，提升几率越小，最多提升至黄金品质。你肯定希望这是一张可以强化武器的卡片，可惜它并不是。小熊摊手，皮一下。你很开心吗？顾言眼角跳了跳，看不起谁呢？他武器就算不强化，也很强的好吗？捏着这张装备品质强化卡，顾言摸了摸下巴。他在纠结强化哪件装备。目前他身上有四件黑铁装备和三件青铜装备。黑铁装备中，山猪头盔、山猪皮甲、山猪战靴是山猪套装的部件。山猪套很强力，但品质太低了，要不了多久就会被淘汰。初级装备强化卡又只有一张，只能强化一件装备。单独对山猪套一个部件使用显然很不划算，猪牙刃可以做一个备选。三件青铜装备分别是幽木披风、力量护腕、格斯的愤怒，属性都不错，也能用一阵子，可当做备选。四件备选，顾言纠结起来了。他之所以会将猪牙刃列为备选，主要是基于初级装备强化卡的成功率考虑。品质越高，强化成功率越低。撑死胆大的，饿死胆小的。博就要博博大的，他顾言只喜欢搞博大的。黑铁装备猪牙刃排除，就剩下三件青铜装备了：幽木披风、力量护腕和格斯的愤怒。好难抉择呀、啊！顾言感觉自己纠结症都犯了。算了，便宜那只舔狗了。顾言看了眼格斯，直接对格斯的愤怒戒指使用了初级装备提升卡。一旦做出决定，就果断实施，是顾言一贯以来的作风。格斯被顾言的眼神看得也有些紧张了。主人这个眼神，不会是想对他最忠诚的仆人做什么吧？我可是只狗啊，人不能，至少不该。他心里胡思乱想着。初级装备提升卡化作一道淡淡的金光，没入格斯的愤怒之中。霎时间，格斯的愤怒被一团金光包裹，格斯身上也蒙上一层淡淡的金光。他眨了眨一对小小的眼睛，觉得浑身暖洋洋的，很舒服。这种感觉，他只有小时候在自己母亲怀抱里才感受过。嗡、哦！随着一声闷响，金光消失，格斯的愤怒也变得明亮了一些。多了一抹深蓝色的光泽，这是白银装备才会出现的光泽。很显然，强化成功。顾言精神一振，迫不及待的开始查看格斯的愤怒的属性。格斯地愤怒。
，品质白银，精神加武林，愤恨之魂，愤恨化作亡灵。你可以召唤出一只四阶下位的红毛猎狗人格斯亡灵为你战斗。冷却一小时，死于一个卑劣人类之手的红毛猎狗人格斯，满腔愤恨化作了不屈之火，火光不息，魂火不灭。白银品质的格斯的愤怒属性简直就是大提升，精神加二十变成了精神加五零。召唤的格斯亡灵也由之前的三阶中位变成了四阶下位，不错，很不错。顾言很满意这次提升，格斯也惊呆了。小小的苟延此刻充满了大大的震惊，随即就是欣喜。四阶，他竟然变成了四阶猎狗人，这简直就是不可思议的事情啊！死了还能变强，这完全就是神迹。不过他知道这一切都是他伟大的主人带给他的，他立马来到顾言面前，恭敬跪下，伟大的主人。您最忠诚的仆人格斯将永远守卫您的荣耀，您伟岸的足迹所踏足之处，智慧的目光所注视之地，格斯将不惜生命守护。这一刻，格斯的语气前所未有的郑重。如果说之前他只是因为受制于顾言而不得不听他的命令，那从此刻开始，顾言就是他的至高信仰。顾言看着他，满意的点点头，很满意他的态度。起来吧，希望你以后不会让我失望。收回目光，顾言看向最后的白银宝箱，这才是重头戏。第三十三章，格斯，为什么受伤的总是我？颤抖的手，激动的心，顾言缓缓将手伸向了白银宝箱。此刻，他的心情一如那夜他第一次带着自己女朋友走进小宾馆，女朋友娇羞的躺在床上，用涩涩的目光看着他，还冲他勾了勾手指。他一时心情激动，双手颤抖的将手伸向了电脑，然后和室友五黑了一晚上，想想就很刺激，啪嗒，一声脆响，白银宝箱化作点点碎光消失。两个光团浮现在他眼前，一个是一张卡片，另一个也是一张卡片。强制工会挑战卡加一，品质特殊，效果你可以向目标工会发动一次无法被豁免的挑战，胜方将获得败方 50% 的资源。强制什么的可太令人开心了。工会挑战卡可以被挑战豁免卡豁免掉，但这张强制工会挑战卡却无法被豁免。强制挑战无法豁免，这不就是工会挑战卡的加强版吗？有点意思。他记得黑龙工会安格斯打算挑战他来的，嘿嘿，想必他一定很乐意被强制吧。不过白银宝箱就开出个这么玩意儿，多少有点随意了。顾言有些微微失望，他可是期望能看出一件白银装备的。希望这一张卡片能带给我惊喜吧。格兰小镇副本卡，品质白银，效果使用后，格兰小镇将化作一个独立副本存在，每24小时可以开启一次。格兰小镇曾是一个祥和宁静的小镇。但随着邪恶炼金术师拉罗恩的出现，一切都变了。灰暗、痛苦、哀嚎，死寂成了格兰小镇的主旋律。而随着一个帅气逼人、品质高洁的少年出现，这一切又有了变化。帅气逼人、品质高洁，顾言眨了眨眼，又有些不敢相信般的擦了擦眼睛，随后露出欣然且赞同的笑容。他和读者老爷们一样，帅气逼人、高洁、正直的品质终于被官方发现了。不过，这是张副本卡，也就是说，他使用后格兰小镇副本卡后。以后他想进入就能进入，想出去就能出去。格兰小镇将完全变成他的形状。那格兰小镇中还会有伊琳娜吗？他看了眼风雨妩媚的伊莲娜一眼，要是每开启一次副本就能收获一个伊莲娜，那岂不是就是一日一个，直接起飞？伊莲娜见顾言看着他，成熟动人的脸蛋微红。大人虽然为人正直，但他到底是一个女人，被一个男人，还是一个如此帅气的男人直视，他内心多少还是有些难为情的。大人，我身上有什么脏东西吗？伊莲娜小声问道：“脏东西。”顾言微微一愣，看着他微张的领口，以及仿佛能将人灵魂都吸收进去的幽深沟壑，一本正经的道：“邪恶，很大很深的邪恶。”啊！伊莲娜红唇张大，眉峰蹙起。难道，难道是拉罗恩在我身上留下了什么邪恶的魔法？顾言用一种深邃、探究的目光盯着他的伟岸的胸脯，而后略作沉思道：“这个暂时不知道，不过等我日后细细研究一番，应该就清楚了。放心，有我在。”再大的邪恶都会被我所降服的。顾言双手伸出，做出一个掌握一切的动作。多谢大人，日后有劳了。伊莲娜感激的看向顾言，大人真是一个可靠、正直、充满安全感的人。徐徐收回目光，顾言此刻心中无比认同一句话：当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。看向手中的格兰小镇副本卡，顾言指尖一扬，小卡片如飞羽一般飞入空中，化作点点幽光。幽光很小，起初只有一个手指头大的孔。但随后就像是被什么东西撑开了一样，变得越来越大，胡萝卜大拳头大。之后差不多有伊莲娜的屁股大了。什么鬼形容？顾言赶紧摇了摇脑袋。差不多伊莲娜屁股大的幽光在半空凝成一个漩涡，高悬入格兰小镇上空。
。随即，空气泛起阵阵波澜，空间也如水流一样扭曲起来。再然后，幽光漩涡如同龙吸水一般，将整座格兰小镇都吸进去了。原地变成了荒野，没有半点格兰小镇的痕迹，仿佛这里亘古就是如此。幽光漩涡吸收格兰小镇后，也缓缓缩小，最后归于虚无。但顾言能感觉到格兰小镇副本及最爱这处空间。只要他念头一动，通入格兰小镇的入口的就会显现出来。而且，身为副本主人，他对副本的了解也更详细了，包裹怪物类型和资源。怪物、丧尸、巨型丧尸、丧尸狗、丧尸猪，一阶中位到三阶上位不等。Boss， 四阶下位的拉鲁恩，四阶中位的哈鲁鲁。资源、宝箱，没有伊莲娜，顾言有些可惜。这样他就不能一日一个伊莲娜了。他也没有再刷一次格兰小镇的打算。虽然相比之前，他们全员实力大增，但。天色已经不早了，天空之中已经覆盖上了一层薄薄的黑云。等刷完格兰小镇出来，怕是天色就彻底黑了。黑夜之中的幽暗森林，顾言表示他现在没有挑战的打算。而且格兰小镇这个副本已经和他绑定，他随时随地都能进入格兰小镇副本。也就是说，某种意义上，他甚至可以将格兰小镇副本当成一个庇护所。遇到打不过的强敌，哎，我进副本了，你走了，那我又出来了。有本事来咬我呀，就很爽。不仅如此，他还可以对外开放副本，也就是说，只要他想，他可以让其他人也进入其中。现在吗？忙碌了一天，该回去了。这里距离他的工会还是很远的，若是走路的话，不到家，天就全黑了。但他掌握了初级飞行术，又有魅魔姐妹花可以骑，自然可以不靠双腿赶路。但现在多了个伊莲娜，计划就该变变了。虽然飞行可能更容易引起强大魔兽的注意，但小心点，问题不大。况且。真遇到危险，他还可以躲进格兰小镇副本，就很安全。顾言轻咳一声，看向伊莲娜说道：“这里距离我的工会很远，若是仅凭双脚赶路的话，不到家天就全黑了。黑夜中的幽暗森林比白天危险百倍，所以我背你赶路吧。”他这可不是趁机占便宜，他说的都是大实话。大人背背我！伊莲娜显然被惊到了，他这是一个小镇村妇，大人这等尊贵的身份，竟然愿意纡尊降贵背他，让他一时之间不敢相信。他看了看魅魔姐妹花，他知道这对美丽的双胞胎魅魔是顾言的属下。当然，要不让他们背我就好了。”他小声说道。“他们啊！”顾言眼珠一转，而后一本正经的道：“他们要负责警戒周围，免得遭遇飞行魔兽。那”“那那就有劳大人了。”伊莲娜红唇轻启道。“小事。”顾言笑了笑，然后转身将背对着伊莲娜。“上来吧。”伊莲娜点了点秀美的小脑袋，缓缓贴在顾言背上，伸出白嫩的藕臂环着顾言的脖子。走，顾言双手毫不客气的的拖着伊莲娜丰满如月的腿儿，一飞冲天。魅魔姐妹花如同最尽职的护卫，一前一后警惕着四周。有了上一次的经验，他们的心神高度集中，绝不允许任何危险靠近。主人，我呢？还有我呢？格斯看顾言几人纷纷上天，顿时跳起来，大声喊道：“虽然他是亡灵，但他真不会飞啊！”你，顾言紧了紧握在伊莲娜翘臀上的手，没办法，有点把握不住，歪头看了他一眼。你没长翅膀，还没长腿吗？格斯目光一萎，为什么受伤的总是我？不要伤心，不要气馁，要雄起。格斯，总有一天，大人会被你锲而不舍的舔狗精神感动的。第三十四章，绝色厨娘伊莲娜的自信。幽暗森林，树木繁茂，枝丫横飞，对顾言这种飞行新手来说很不友好，所以他有时不得不一个急停，避开突然横插出来的树枝，或者因为魔能一下子用多了，就冲刺了一下。总之，飞行的不是很顺利。为了伊莲娜的安全，防止一个不小心，伊莲娜直接飞了出去。顾言双手也不得不加大力度拖住伊莲娜，尽管他心底并不情愿，因为这样会显得他有趁机占便宜的嫌疑。他是一个正直、纯洁的人，这一点相信在座的各位读者老爷都可以证明。尽管很小心，但依然避免不了惯性带来的两人身体之间的碰撞。趴在他背上的伊莲娜此刻俏脸通红，像是蒙上了一层血色。为了减少碰撞。他不得不用一双玉臂紧紧环着顾言，只是这样一来，两人的身体就贴得更紧了。不知过了多久，随着穿过那段茂盛的密林，空间变得空旷起来了。伊莲娜心中悄悄松了一口气。顾言也砸吧，砸吧了嘴，这路咋这么短呢？没有其他意思，主要就是他想锻炼一下自己的飞行技能。吼、oh, ！就在他暗暗可惜的时候，一头斑斓猛虎猛然从一侧的丛林跳了出来，二米高，五米来长，气势凶悍，獠牙森然。血盆大口张开，虎啸山林。伊莲娜被吓了一大跳，赶紧又紧紧趴在顾言背上。顾言心底也是一颤，欺负正人君子是吧？深吸一口气
，探查之眼直接释放。凶吃虎，未接，三阶中尉，技能虎啸、猛扑、撕咬。虎肉、虎鞭、虎骨，可都是壮阳补肾的好东西，没人遇上会放过吧？顾炎眼睛一亮，看向凶吃虎的眼神无比炽热，如同看一个脱光衣服的美女一样。本来气势汹汹、威风霸道的凶吃虎，被顾炎目光一看，气势顿时弱了七分，夹着尾巴。心尖再颤，感觉眼前这人类像是要活吞了他一样。啥玩意？这人类什么眼神？这也太吓唬了！凶持虎虎眼颤了颤，转头就打算开溜，可惜晚了，根本不用顾言出手。时刻想着表现自己的格斯，遇到个三阶中尉的魔物，哪里会放过？当然是使劲欺负。迅疾无比的绕后，利爪上闪烁起悠悠寒光，蕴藏在记忆最深处的肌肉记忆开始觉醒。凶持虎菊花一紧，觉得大事不好。嗷、哦、呜！凶齿虎惨嚎一声，却依然难逃格斯的攻击。四阶下位打三阶中位，简直不要太容易。三秒就结束战斗，突出一个快，伴随着砰的一声，凶齿虎硕大的身躯瘫倒在地，四肢抽了抽就去了。走的就很安详。凶齿虎，老子菊花被掏了，明明走的很不安详，好吧？委屈屈。一团暖流没入顾炎身体，魔能微微躁动，很快就恢复平静。他原本三阶中位， 7 5的经验涨到了三阶中位。百分之九十，距离三阶上位已然只差最后一层膜了，一戳就破。凶齿虎还爆出了两个光团，金币加五，虎骨项链，品质黑铁，耐力加十五，初级持久，有小几率在耐力耗尽时获得十耐力的暂时加持。坚持住，哪怕只是多一秒钟，对方也可能倒在你的输出之下，跪地求饶。虽然只是一件黑铁装备，这虎骨项链属性还是不错的，十五的耐力加持。足以让他在体力达到极限的时候再坚持几分钟。别小看这几分钟，战斗的时候足以扭转战局。戴上虎骨项链，顾炎瞬间就感觉自己精力充沛了一些。加持虽然不大，但顾炎已经很满意了。一件黑铁装备而已，还要什么自行车？主人，魅魔姐妹花一脸愧疚，自责的准备下跪道歉。明明他们担任的就是保护主人安全的职责，却还是让这头魔兽从他们眼皮子底下靠近了主人，这让他们很自责，也很愧疚。还好主人没事，不然他们眼睛颤了颤。这种错误绝不能原谅。没事，顾言拍着他们的乡间安慰道：“森林茂密，想完全关注到所有角落，显然是一件不现实的事情。”好好安慰了一番姐妹花后，顾言没有选择采集凶齿虎，而是整个收进了工会仓库。以前他不懂厨艺，现在身边有个大师级的厨娘，当然不能浪费。而且虎肉，嘿嘿，这可是好东西。伊莲娜见凶齿虎被轻松解决。不由得松了一口气，但看到自己还紧紧贴着顾言，俏脸微红，手臂悄悄放松。顾言察觉到他的动作，暗暗笑了笑，同时也紧了紧手掌，再次起航。夜风吹拂，星子闪烁，月光如血，幽暗森林变得危险且恐怖。好在，顾言一行人也终于回到工会，看到两层建筑的阁楼，顾言略微紧绷的精神终于彻底放松。虽然有格林小镇副本这个后手，但暗夜中的幽暗森林，再配合上血月。绝对可以称得上恐怖二字。到了，顾炎将伊莲娜从背上放下，他才注意到手上已经汗湿了。他怕伊莲娜从他背上不小心掉下来，一路上就没敢松一秒钟。谁见了不得，说声暖男。伊莲娜从顾炎背上下来，也是俏脸微红。进去吧。顾炎一马当先的推门而入，伊莲娜亦步亦趋的跟在他身后，显然他有些紧张。紧张不要紧，慢慢的就松了，不是？放松了，伸了个懒腰，一天就吃了个早饭。他这会儿也有些饿了，沙威拉也是直接抱着顾炎的胳膊摇晃撒娇：“主人，我饿了，我要吃你做的烤肉。”说着还吸溜了下嘴角。艾弗林也将一双美眸看向顾炎，很期待：“当然，我来做饭吧。”伊琳娜见状，立即自告奋勇的道：“除了美貌和身段，他最自信的就是自己的厨艺了。”好，那就交给你了。大师级的角色，厨娘愿意出马。顾炎他这个业余选手，自然是可以功成身退。手掌一挥。山猪肉还有钢砂的凶齿虎直接出现院子中，伊莲娜可是拥有大师级的厨艺哦。今晚我们都有口福了。顾言拍着伊莲娜的香肩道：“他心底也很是期待眼前这个大师级的绝美厨娘能做出什么神奇的美食，尤其是凶齿虎，这虎肉可是被他寄予了厚望。大人放心，伊莲娜一定不会让大人失望。”伊莲娜脸上绽放出自信而美丽的笑容。大师级厨艺最多可以发挥食材 500% 的功效，哪怕是一碗白米饭。经过他的手后，也会爆发出令人惊叹的美味。而且，在格兰小镇，他还从未毫不保留地展示过自己的厨艺呢。但今天，他悄悄看了顾炎一眼，小拳头暗暗握紧。今晚
，他论如何都要卖力表现，让大人满意。第三十五章，鬼眼蜘蛛爆裂火球。魅魔姐妹花去厨房帮伊莲娜打下手，院子中就剩下顾言，还有一只狗子。格斯本来是想来给顾言捶捶背、按按摩的。据他说，他们猎狗人的马杀鸡有一手。顾言想都没想，就果断的拒绝了。哪个正常人能忍一双常年掏缸的爪子在身上摸来摸去，而且放着魅魔姐妹花不用，用一只猎狗人，他脑子瓦特了。他现在在想一个问题：晚上睡觉的问题。阁楼只有三个房间，三张床，他魅魔姐妹花一人一张，正好够用。但现在多了个伊莲娜，房间和床就都有点不够用了。要不我牺牲一下，让伊莲娜去我床上睡，这样他也能借此机会和伊莲娜深入交流一下厨艺了。顾言摸了摸下巴。觉得这个方法不错，他就是这么一个伟大无私的人。毕竟答应好兄弟布鲁克要照顾好他老婆的，他怎么能言而无信呢？想必布鲁克如果泉下有知的话，也一定会很欣慰的吧。为自己的高尚情操点了个赞。顾言起身走向阁楼一楼的任务板，该去提交任务了。清理猎狗人的任务显示的是完成的状态，只要选择提交任务即可。顾言手指一点，任务板上代表任务完成的光芒一闪，而后任务完成的提示音也响了起来。任务完成。奖励发放，七十点声望，青铜宝箱加一，七十点声望到账，他的声望顿时来到了九十五点，只差五点就可以将工会升级二级，然后进行第二次招募了。精灵、天使、龙娘，嘿嘿，顾言心情有点小激动，正激动着，任务板上再次刷新了一个任务，一级任务，收集十颗鬼眼蜘蛛的的鬼眼。幽暗的洞窟之中，鬼眼蜘蛛是最顶尖的猎食者，往往当你发现一对鬼眼时，通常也意味着你的生命走到了尽头。不要只是鬼眼蜘蛛的鬼眼，那绝对不是你想挑战的软肋。虽然他们肥大挺翘的屁股很诱人，但请相信我，那里绝对不是一个好去处。奖励150声望点，白银宝箱。顾言嘴巴抽了抽，这介绍多少有点侮辱人了。纯洁的他表示被伤到了。不过这奖励属实是真香了。150点声望，白银宝箱，这个一级任务简直完爆上一个一级任务啊！果然，一级任务和一级任务之间也是有差距的。当然，这也代表鬼眼蜘蛛的实力肯定远超葛斯，更高的回报总是伴随着更高的风险。天下可没有白吃的午餐，现在自然是不可能去完成任务的，只能等明天天亮。顾言将目光看向青铜宝箱，期待他能给给力。爆裂火球术，品级终极，学习条件火属性魔能，会爆炸的火球，惊不惊喜，意不意外？别客气，看谁不爽就把它烧成秃毛鸡。可学习，不错，不错。真不错，这是瞌睡来了送枕头啊！明天打蜘蛛，他这一发爆裂火球甩出去，还不直接将他们变成烤蜘蛛？不过这技能限定火属性魔能才能学习，而介绍又显示他可以学习。他摸了摸下巴，心中了然，是因为混沌之源的缘故。啥也不啥，混沌之源牛逼！以后请叫他六边形战士。一拍技能书，随着一道火红色光芒飞入他身体之中，霎时间他就将爆裂火球术融会贯通。手掌伸开，体内魔能涌动，往他手掌处汇聚。霎时间，一颗人头大小的火球稳稳地出现他手掌之上，炙热散发，周围的空气温度顿时升高。不仅如此，细看的话，还能看到火球内部有无数火红色的粒子在暴动，似乎随时都会爆炸。这也是爆炸火球术的爆炸根源所在。不过，这还不是爆炸火球术在顾言手中发挥出的极限威力。随着他心念一动。赤红色的爆裂火球竟然开始朝着混沌灰色开始转变，眨眼间，原本普通的爆裂火球就变成了一颗混沌版本的爆裂火球，威力自然是再上一层楼。随着他手掌一甩，混沌版本的爆裂火球直接划拨夜空，轰隆一声，将院子外的一棵双手合抱的大树拦腰炸断。爆裂的灰色火焰散开，迅速将树干覆盖吞噬，威力很 nice。只是，顾言看向这棵大树旁的另一个大树，他的目标是他才对啊！算了。问题不大，反正都是树，炸哪棵不是炸？被炸的那棵树有句 M M P， 不止当奖不当奖。不愧是主人，您这发爆裂火球不但威力大，而且还射得准。您简直就是天生的魔法师，无尽大陆的最传奇魔法师，在您的光辉之下也会黯然失色。格斯一脸舔狗笑容的跳到顾言旁边，舔狗守则第一条，一定不要放过任何一个可以拍马屁的机会。顾言斜着眼看了格斯一眼，悠悠说道：“虽然我很认同你的说法。”可是我想炸的其实是他旁边的那棵树。格言一怔，狗眼有些发愣，又舔歪了。不过他看到那棵已经被爆裂火球烧成灰烬的大树时，小心脏一颤，默默的告诫自己，以后战斗的时候
尽量要离自己伟大的主人远一点。顾言摇摇头，走到院子的一角，随意的挑选了一个空地，从仓库空间将面包树种子取了出来。面包树种子，今天种下一颗种子，明天你就能收获一整束又大又白又软的面包。魔晶是面包树最好的肥料。然后招呼格斯过来，用爪子在地上刨了个坑，将种子种了进去。德略微犹豫了一下，他又挨着面包树种子放了一颗魔晶进去，希望能尽快收获到又大又白又软的面包吧。刚也埋上土，就看到一点绿芽从顶破泥土，从地下钻了出来，然后以几乎一秒一个变化的速度，迅速从一点绿色小芽长成了一个两米高、枝丫很茂盛的植株。枝条抖动、开花，结果一气呵成。不过几分钟，一整束的又大又白又软的面包就出现在顾岩眼前，浓郁的麦香随着晚风钻入顾岩鼻腔，很纯正的香气。这面包就像是用最好的麦子，请最好的师傅刚从烤炉里烤出来的一样。而他这时也依稀听到了一声清晰的破碎声，扒开泥土一看，果然刚放进去不久的魔晶已经魔能耗尽破碎了。以一颗魔晶的代价，缩减面包树的成熟时间，说实话，在前期肯定是亏的。毕竟一颗魔晶相当于十克金币啊，多少工会之主现在还在为升级二级工会的一百金币发愁呢？不过对于顾岩来说，一颗魔晶而已，小问题。财大气粗，就是这么随意。当然，晚餐做好了。这时候，伊莲娜走了出来，而她看到这突然出现的面包树和一整树的面包，红唇惊讶的长大，随即眼眸之中就露出惊喜之色。她正为没有主食而忧心呢，没想到竟有这么多又大又白软的面包。大人真是太厉害了！大人，你太厉害了！这面包又软又白又大，味道一定很好。顾言闻言，目光看向他的胸口，缓缓道：“我也觉得味道一定很好。”第三十六章，安格斯，神都顾言。明天洗干净脖子等着。餐桌上除了又大又白又软的面包外，还有五道用餐具扣得很严实的菜。不用说，这就是出自美艳厨娘伊莲娜之手了。伊莲娜有些紧张，尽管她对自己的厨艺有十足的自信，但此刻依旧有些紧张，生怕自己做出来的菜会不符合顾岩的口味。顾岩此刻心中也很是期待，大师级的厨艺和壮阳补肾的虎肉会碰撞出什么样的火花。伸手揭开餐具，一道淡淡的金光散发出来。随即就是浓郁而醉人的香气，顾言喉头动了动，情不自禁地吞了下吞口水。不仅仅是他，魅魔姐妹花更是不堪，肚子直接咕咕咕叫。两个小吃货捂着小肚子，嘴角都晶莹的口水都拉成丝了。他们在厨房可是用尽了全力才忍住不偷吃的。顾言深深吸了一口气，霎时鼻腔、整个肺部都被一股让人食指大动的香味所填满。这股味道无法用言语形成，只能说这是一种光是闻到。就会让人产生饥饿的味道，而且发光的菜，众所周知，发光的菜品都是绝对的极品菜肴。金光缓缓消散，菜品终于露出了全貌，汤汁呈现琥珀色，如玉石一般透亮，这色泽无敌了。里面炖煮的虎肉也是金黄金黄的，只是是一节节的。难道？顾言朝伊莲娜递出一个赞赏的眼神，果然还是你懂我。大人，这是虎尾汤，您尝尝。伊莲娜玉手一碗。用一个白玉小碗盛了一碗汤，递给顾言。胡伟，顾言眼神中微不可察的闪过一抹失望，接过伊莲娜递过的汤碗，抿了一口汤，顿时他口腔就被浓郁醇厚的味道所包裹，味蕾直接爆炸，浑身毛孔舒张，灵魂都好像要飞出来了一样。美味，很神奇的美味，不只是肉体，似乎灵魂都感受到了美味。这就是大师级的厨艺吗？不仅仅可以带来极致的味蕾享受，还能让灵魂也沉醉在美味之中。没有犹豫。顾言瞬间将汤和肉直接干掉，虎尾巴炖的软烂，但又不失嚼劲，味道自是不必说，每一丝肉粒都入味的恰到好处。一碗汤干完，一股热气在体内升腾，小腹微微发热，有点难顶。力量加一，耐力加一。顾言眼睛一亮，来了他最期待的神奇效果，终于来了。一点力量就是十斤力气，聊胜于无。当然，他最看重的还是耐力。一点耐力不多，但也让他很满意了，毕竟才喝了一小口。目光看向桌子上的一大盆虎尾汤，全干了，这不得给他增加个一两百点耐力？他不直接化身史上最强老黄牛，到时嘿嘿。大人，这菜品虽然有些神奇效果，但也不是吃的越多越好，一般第一口就是一道菜能提供的极限了。伊莲娜解释道。而且，菜品能提供什么样的神奇效果，多少神奇效果，不仅仅取决于厨师的厨艺，也取决于食材。凶齿虎只是三阶魔兽，能提供的神奇效果也是很有限的。这样吗？顾言有些失望，但随即就释然，没什么可急的，来日方长。突然，他心底微微一动，以伊莲娜的美貌和身段，加上大师级的厨艺
，怎么看也不会像是出现在格兰小镇的人。算了，管那么多干嘛？日后再说。随后，在伊莲娜的介绍下，顾言一连品尝了三道菜，味道自是不必说，都是发光级别的佳品，而且每道菜都能提供一两点力量或是耐力属性。虽然都是蚊子腿，但这是永久加持，顾言也没什么好嫌弃的。最后一道是三宝汤，取自凶齿虎的三宝。伊莲娜玉脸微红的介绍道。顾言精神一振。他心心念念的终于来了，面上却是不动声色，一脸坦然。汤汁清亮，没有杂色，也没有半点异味。入喉醇香，最重要的是耐力加三，体内热气升腾，浑身充满干劲，很强力，没得说。只能说有个能强化武器的美艳厨娘，爱了，爱了。而且他发现伊莲娜做的这些菜色，按照蓝星种类划分的的话，都应该划分为中餐。所以说，伊莲娜其实是中餐厨娘，看来她喜欢中厨啊。晚餐吃得很尽兴，不只是他，魅魔姐妹花也大饱了一顿口福。只是吃饱的他们还不满足，撒娇着让顾言烤肉给他们吃。自己的魅魔能怎么办？只好宠着了。虽说他烤肉没有什么技术含量，论美味也比不上伊莲娜做出来的美味，但那种简单粗暴用烟火炙烤出来的肉片还是很爽的。这就跟米其林三星餐厅和大排档一样，爱吃米其林三星餐厅的人不代表就不喜欢吃大排档。而且对于顾言的烤肉。伊莲娜也是称赞不已，红润的小嘴更是忙得停不下来，还时不时因为太辣而喝一口牛奶，嘴角残留着白色的奶渍，看上去煞是可爱。顾言也是第一次发现这个成熟妩媚的美艳厨娘有这么可爱的一面。至于格斯，身为亡灵的他只能闻香味，却吃不了。现在他正趴在门边干瞪眼，就很惨。顾言一边烤肉，一边将心神沉入了聊天群，开始潜水。嘿嘿，今天运气不错，刷到了一本流水呼吸法。我现在也是有呼吸法一族了，流水呼吸法，你这呼吸法它正经吗？我今天运气也不错，砍死一头风狼，爆出了一件黑铁级的装备，那属性就一个字强。卧槽，为什么你们运气都这么好？我中甲龟的脑袋被一条蛇咬伤了，现在好像发炎了，又懂怎么消炎的兄弟吗？好家伙，这就是传说中的龟头炎吗？我听说口水可以消炎，就是不知道兄弟你愿不愿意试试？兄弟开直播，我给你刷礼物。同刷，加一，看着一连串的加一，顾言只能说人心不古，然后也混在其中，隐藏了身份信息，偷偷刷了个加一。继续水群，今天跟着我们老大完成了两个 F 级任务。蓝色稀有品质的冒险者是真的强，我们老大也是蓝色稀有品质的冒险者。听说招募出来就是一阶上位，杀怪跟砍菜一样，嘎嘎好用。垃圾，我们安德斯老大今天带领我们完成了四个 F 级任务，获得了五十升旺点，现在总升旺点已经达到了六十点。明天我们老大就能晋升二级工会了，牛逼！不愧是开局招募史诗品质的黑龙的安格斯，黑龙工会怕是会第一个晋升为二级工会。后悔，早知道我也加入黑龙工会了，散人工会实在太难混了。谁说不是呢？后悔加一，急什么？等安格斯老大的工会升级为二级工会，又会多出附属工会名额，到时候就是我们的机会了。啥也别说，到时候我一定要把握住机会。只是我招募的只是绿色精英品质的冒险者。也不知道安德斯老大看不看得上我，大家先安静一下，我们老大有话要说。我是安德斯，我要说的话很简单，只有一句话：神都工会顾言，明天洗干净脖子等着。第三十七章，顾言是小丑。震惊的聊天群，神都顾言，明天洗干净脖子等着。安德斯这话一出，霎时间整个聊天群直接沸腾了，前所未有的沸腾。尽管他们白天就已经知道安德斯得了一张工会挑战卡，挑战的目标很可能就是顾言，但。安格斯亲自下场，直接点名顾言，还是在聊天群中掀起了轩然大波。安格斯是谁？史诗级冒险者黑龙拥有者，手下还有拥有红色领主品质冒险者的附属工会，他绝对是现阶段最强的工会之主之一。而神都工会顾言，自是不必说，名气不但不比安格斯小，反而更大，因为很多人都猜测，顾言招募到的很可能是至今还没出现过的传说品质的冒险者。刺激，刺激，太刺激了！史诗品质冒险者拥有者。黑龙工会安格斯挑战神秘的顾岩大佬，这绝对是一场巅峰大战。到底是安格斯的证明之战，还是顾岩大佬的打脸之战？大家近期期待。我听说安格斯的黑龙已经晋升三阶中尉了，战力强悍无比。这一战之后，我们就能知道顾岩大佬招募的到底是什么品质的冒险者了。你们说真会是传说品质的冒险者吗？呵，我觉得不太可能。毫不客气地说，我觉得传说品质的冒险者肯定不会被一级工会所招募到，所以。我断言，顾言顶天了，招募到的就是史诗品质的冒险者。你们说这一场大战是安格斯会赢
，还是顾言大佬会赢？顾言，话都不敢说的小丑罢了，说不定他现在看着聊天群中的消息，被吓得瑟瑟发抖呢。哈哈，我也这样觉得。要是顾言真牛逼，早就出来说话了。哼，你们懂什么？顾言大佬只是不屑于理会安格斯罢了。这场大战，你们看好了，顾言大佬必胜。胖虎公会王小虎皱着眉发了一条消息，本来他是不想说话的，但上面那人说话实在太过分了。而随着王小虎的发言，顿时引出了一大票支持顾言的工会之主。安格斯也配合顾言大佬相提并论，天天像个小丑一样上蹿下跳，真当自己是个人物了。顾言大佬最强，我们永远支持你，就是永远支持顾言哥哥。顾言哥哥是最棒的。插一嘴，你怎么知道顾言大佬是最棒的？顾言看着群里的消息，不在意的笑了笑，而后摸了摸下巴，要不要先给安格斯来一发强制挑战呢？别忘了。他可是刚得了一张强制工会挑战卡，想了想，他还是觉得算了。他强制挑战了安格斯，安格斯岂不是不会再挑战他了？挑战卡虽然可以让工会间互相攻伐，但只要认输，挑战就会结束，败方会受到 50% 资源的损失，但会保住性命。显然，挑战卡的烈度并不算太大。不过可以预见，随着各种神奇的道具陆续爆出来，烈度更大的道具必然会出现。还是等安格斯挑战完。他反手再来一发无法拒绝的挑战，想来安格斯一定很会酸爽，嘿嘿。心念从聊天群中退了出来。顾言看向了交易商城，一天时间过去，交易商城中的物品可谓是琳琅满目，甚至顾言在其中发现了一个充气娃娃，做工很精良，放在蓝星至少上万。不过顾言没有买，他喜欢逼真的，但像武器装备、呼吸法、技能书等等，却是一件都没有。显然，目前大部分工会之主还处在新手阶段。这些东西要么就是不卖，要么就是一出来直接被一抢而光。顾言嘴角微微一勾，露出奸商的招牌笑容。二十一件普通装备直接上架，老价格十金币或者一魔金；五件黑铁装备直接拍卖，三魔金的底价可以接受以物易物。随着二十六件装备上架，正在激烈争论他和安格斯谁更强的聊天群，霎时间像是按了暂停键一样。半响，卧槽，卧槽，我看到了什么？顾言大佬。直接上架了二十六件装备，其中还有五件黑铁装备，这也太他妈离谱了吧 ！Oh my god！ 难道顾言大佬和上帝的母亲有一腿吗？为什么他能有这么多装备？八嘎，作弊，作弊！可恶的龙国人一定是在作弊。西巴，我无法理解，为什么顾言大佬不是我们大韩民国的人？啥也不说，兄弟们，顾言大佬牛逼，还得是顾言大佬。至于顾言大佬不在群里说话，水群的都是什么臭鱼烂虾，不用我来多说吧。顾言大佬。随手甩几件自己看不上的装备，在交易商城，谁不跪下来舔？卧槽！我这才反应过来，顾言大佬连黑铁装备都拿出来卖，那岂不是说明他已经有青铜装备了？我滴乖乖，青铜装备是啥味的？我都还不知道呢。呵呵，刚刚那些嘲笑顾言大佬的小丑呢？出来走两步，走两步，给爷瞧瞧。嗨嗨，刚刚是我家狗发的消息，我已经狠狠地教训了他一顿，他表示已经知错了，大家理解一下。黑龙公会，此刻安格斯脸色阴沉的可怕。双眼满是嫉妒和狠辣，在他不远处站着的五个人，此刻低着头，大气都不敢喘。其中一个人身材魁梧，光着脑袋，长得很是猥琐，属于那种走在大街上，多看别人一眼，别人就会直接打幺幺零的长相。他叫王杰，也是安格斯手下那个拥有红色领主品质冒险者的工会会长。良久，王杰抬手挠了挠光头，犹豫着开口：“老大，我们还挑不挑战顾言了？”“哼，当然挑战，为什么不挑战？”安格斯冷哼一声，摸了摸他身边黑龙的脑袋，眼神阴冷的道：“顾言再强，也只有一个人。我们这边可是有六个人，六个冒险者。我的黑龙已经三阶中尉了，距离三阶上位也不远了。而且明天最多只要再完成四个 F 级任务，我就能升级二级工会了。到时候我又能招募出一个冒险者，他顾言拿什么跟我斗？”说完这一番话，安格斯整个人都变得自信起来了。第三十八章，赵清雪，我恨顾言像根木头。青木草原，一个带院子的小房子里，赵清雪此刻正舒服地泡在一个浴盆里，浑圆笔直的长腿半搭在浴盆边上，水汽氤氲，她娇嫩的皮肤白里透红，火辣销魂的酮体在水中若隐若现，煞是诱人。带院子的房子是他开宝箱开出来的建筑图纸，这套洗浴装备是他花了五金币从交易商城买的，也是他今天花的最大的一笔钱。现在想起来，还觉得心口隐隐作痛。小芊芊就这样飞走了，心痛。不过。泡澡真的好舒服啊！他伸出玉手，捧起一汪清水，轻轻地浇在自己精致的锁骨上。水珠顺着滑嫩的肌肤，很快就没入了深不见底的沟壑之中。青葱玉指点了点雪白的下巴。
，他一双美目盯着交易商城顾炎刚上架的装备，有些羡慕，又有些气鼓鼓。顾炎那家伙的运气未免也太好了吧！黑铁装备都拿出来交易，当然他知道这绝不是顾炎运气好这么简单，只是一想到自己辛苦杀了两天怪，才只有四件黑铁装备，他顿时就滋了滋小银牙，想狠狠地咬一口顾炎。亏他刚刚还担心顾炎明天被安格斯那个坏家伙挑战。打算找个机会将挑战豁免卡送给他，真是好心当了驴肝肺。他也不知道自己为什么会对顾炎这么关注。要知道，在蓝星时，多少青年才俊对他表白，他可都是正眼都不看一眼。他大雪儿可是国民女神耶。只是，这人就是个木头吗？加了好友后，竟然一直不主动找他聊天。突然，他眼睛一亮，打算撩一撩顾炎。既然你不主动出击，那我大雪儿就先把你撩到手，然后再甩掉你，看你还高冷。说干就干。赵清雪伸手一招，直接启用拍照功能，拍了几张水雾蒙蒙的玉照，发给了顾炎。顾炎哥哥，你可以送人家一件黑铁装备吗？人家想要吗？看着消息成功发过去，赵清雪玉脸红了红。他还从来没这么亲热的称呼一个男人呢。此刻，二十一件普通装备已经销售一空，入账二十一枚魔金，黑铁装备只拍卖出去了一件，十五枚魔金，还有四件依然在拍卖。数千万工会之主疯狂私信，想要以物易物。黑铁装备可不是普通装备。现阶段一件黑铁装备简直就是保命神器，但凡觉得自己有点机会的，没人愿意放过这次机会。顾炎正看着私信，突然发现好友栏在闪，这是有好友给他发消息了。他眉头稍皱，点开了好友信息栏。紫月、赵清雪，差点把这个大雪儿给忘了。顾炎哥哥，你可以送人家一件黑铁装备吗？人家想要吗？后面还有几张预兆，水雾缭绕，看起来煞是诱惑。顾炎眼睛瞪大，开始放大图片，放大了半天。结果毛都没看到，顾炎顿时不开心了。君子多防，撇了撇嘴，他直接回了条消息过去：“想要不会自己动手吗？”正幻想顾炎一副舔狗模样，疯狂讨好自己的赵清雪，感觉到私信有回复，立马点开。霎时间，他小拳头直接捏紧，银牙咬着咯吱作响，竟然让我自己动手！一张俏脸布满了红霞，也不知道是气的还是羞的。随即，他蓦然一怔，会不会是他误会了顾炎的意思？其实顾炎是个老实质朴的钢铁直男，自己动手只是让他自己去杀怪爆装备，而不是其他意思。这样想着，他一张俏脸更加红了。随即，他自信一笑，就算顾炎是个钢铁直男，他也能把他掰弯了。他大雪儿就是有个本钱，双臂抱胸，波涛汹涌。赵清雪顿时愈加自信。另一边，顾炎这回又完成了两件黑铁装备的交易，一件以十六魔晶的价格成交，另一件换到了一本初级技能魔能冲步。魔能冲步。品级初级，这不是滑铲，这不是滑铲，这不是滑铲。重要的事情说三遍。魔能冲步虽然不是滑铲，但和滑铲也差不多。将魔能以特殊的形式凝聚在脚掌之上进行冲步，怎么说呢？算是介于滑铲和猪突之间吧，算是一个不错的技能，比滑铲靠谱，比猪突灵活，还没有冷却。顾炎一眼就看上了这个技能，直接学习。刚学完，他的好友栏又跳动起来了。自己动手这么快吗？顾炎以为是赵清雪，想也没想，心念一动，一条消息就过去了，完事了。消息发完，他就发现自己会错人了。这次给他发消息的是胖虎工会王小虎，顾炎老大，什么完事了？王小虎秒回，同时还带了一个疑惑的表情。嗨嗨，我是说，你今天忙了一天，终于完事了。回完，顾炎就给自己的机智点了个赞。我可真是个小机灵鬼，没想到顾炎大佬竟然还记得我。王小虎看到顾炎说是关心他。顿时感动不已，急忙回复道：“多谢顾炎大佬关心，今天虽然过得很艰难，但还算顺利，顺利就好，继续努力。”一边回着消息，顾炎一边看王小虎最开始给自己发的啥，是一条交易信息，一张图纸，想和他换一件黑铁装备。暗影剑制造图纸，品质青铜，材料暗影十一，金铜三，银砂五，魔晶十。这是一把很锋锐的剑器，爱好击剑的你值得拥有。青铜装备制造图纸，用青铜装备制造图纸和我换一件黑铁装备。这王小虎脑子是怎么长的？被僵尸吃掉脑浆了？傻子都知道，一张青铜装备的制造图纸的价值远远高于一件黑铁装备。顾炎皱了皱，给他回了一条消息：“你确定要用这张青铜装备图纸和我换黑铁装备？”“确定，非常确定。”王小虎飞快的回消息：“要不是昨天晚上顾炎交易给他三件普通装备。”今天他也不可能得到这件青铜装备制作图纸。虽然他的冒险者宝石属寻宝能力强大，但有些地方没有实力也只能干看着。而且
，他现在也没有能力凑齐暗影剑的制作材料。制作暗影剑的材料，交易商城虽然都有，但没有二百金币下不来，他没有这么多钱。这张图纸留在他手里，不能给他增加半点战力，和一张废纸没什么区别。行，既然这样，我也不占你便宜，用三件黑铁装备换你这张图纸。顾言回了条消息过去，同时选择了交易，将两件黑铁装备和他手上的猪牙刃直接交易过去了。三件黑铁装备换一张青铜装备制造图纸，他依然大赚，而且最主要的暗影剑的制造材料交易商场都能买到，虽然贵，但对顾言如今的身价来说显然不算什么。要知道，他现在金币都达到312枚了，魔晶达到了57枚，一枚魔晶价值10枚金币，换算成金币的话，他差不多有900枚，四舍五入就是 1,000 枚，千元户，突出一个财大气粗。王小虎看着顾言交易过来的三级黑铁装备。瘦小的身躯激动的颤抖，差点又抱着宝石鼠亲起来了。郝玄被他忍住了。第三十九章恐怖属性实力暴涨。拿到暗影剑制造图纸，顾言也不墨迹，直接在交易商城中买所需要的材料。最贵的是暗影石，一颗拳头大灰色的石头，竟然要价九十金币。妥妥的黑心奸商，简直和他有的一拼。金铜也不便宜，一单位十金币，三单位花费了三十金币。银沙价格和金铜差不多，只不过对方只收魔晶。一单位一魔晶，五单位银沙到手，五魔晶也离他而去了。最终，顾言花费了120枚金币和五颗魔晶，将制作暗影剑的材料买齐了。尽管财大气粗，一下子出手近200金币，顾言还是有些心疼的。也就是他换做其他工会，就算能拿出这笔钱，怕也是棺材本都得掏出来，而且还不一定够。毕竟现在也才只不过是穿越的第二天。但一想到即将到手一把青铜武器，他心情顿时就好了不少。青铜武器。绝对是现在最顶尖的装备，毕竟现在绝大多数人身上可是连一件黑铁装备都没有。青铜装备对他们来说不亚于是降维打击。心念一动，暗影十一、金铜三、银沙五、暗影剑制造图纸以及十颗魔晶，直接化作一团幽光飞入空中。幽光流动，伴随着魔能的激荡，一柄幽暗长剑缓缓从幽光中一点点显现出来。剑身长约一米五，宽度适中，通体冷灰色，剑刃寒光烁烁，锋锐逼人。顾言眉峰一挑，眼眸之中闪过满意之色，手掌直接将暗影剑握住。下一瞬，暗影剑的属性出现在他脑海之中。暗影剑，品质青铜，物攻加六零，魔攻加四零，攻速正 45% 破甲正 15% 暗影攻击目标时有几率触发暗影剑气，这是一把很锋锐的剑气，爱好击剑的你值得拥有。好家伙，看着暗影剑的属性，顾言直接惊呆了。这属性太华丽了，除了物攻以外，竟然还增加魔攻。魔攻并不是单单指魔法攻击，它影响的魔能强度，一切以魔能发动的技能，哪怕是治疗术，都会受到魔攻的加持。而且攻速正 45% 破甲正 15% 再加上暗影，效果毫不客气地说，装备上暗影剑，顾炎的实力直接凭空增长，近乎了一倍。这就是一件强大武器带来的加持。如今他身上有白银装备格斯的愤怒，暗影剑，幽木披风。力量护腕三件青铜装备，虎骨项链、山猪套装四件黑铁装备，再加上混沌魔能。尽管他如今只是三阶中位，但毫不客气地说，以他现在的战力，就是四阶生物遇上他也只能跪下来唱征服。就是这么强烈！恭喜主人喜获大宝剑，实力再上一层楼。您最忠诚的仆人格斯为您献上最诚挚的祝贺。格斯一如既往很有眼力劲的上来拍马屁，虽然上一次拍马屁拍歪了，但不要紧。他格斯可是要成为舔狗之王的狗子，区区一点小挫折、小困难，算得了什么？大宝剑。听到格斯提起这三个字，顾言有点淡淡的忧伤。要是在蓝星的话，这干柴烈火的晚上正好去快乐快乐。不过穿越了似乎更好。他眸光看向已经吃饱喝足、正一脸满足的摸着小肚子的魅魔姐妹花和伊莲娜，大宝剑瞬间就不香了。见顾言盯着自己看，伊莲娜俏脸微红，她刚才好像吃烤肉吃的有点多了。不过。大人做的烤肉真的很棒啊！想着，他竟下意识地伸出小红舌舔了舔饱满的红唇，诱惑我是吧？正直纯洁的我才不会吃这一套，有本事加大力度！嗨嗨，轻咳一声，顾言缓声说道：“天色已经不早，差不多到休息的时间了。不过只有三个房间，伊莲娜，你看今晚你是和艾弗林一起睡，还是和沙维拉一起睡？当然，你也可以选择去我房间睡，正好我们可以深入交流一下厨艺。”顾言面不改色地说道。伊莲娜一愣。随即红着脸道：“多多谢大人的好意，我还是和沙维拉一起睡吧。”三个女人一台戏，只是一顿饭的功夫，她和姐妹花已经混得熟了。可是，可是
，我晚上要……沙威拉突然支支吾吾起来了。他晚上和姐姐可是还有正事要做呢。伊莲娜和他睡一起的话，他岂不是做不了正事了？你要是不愿意，就算了。我晚上就睡在一楼吧。”伊莲娜见状，连忙说道。只是眼眸却是悄悄暗了不少。她以为沙威拉是嫌弃她。我不是这个意思，我当然很愿意和伊莲娜姐姐一起睡。”沙威拉连忙说道。“大不了晚上趁她睡着的时候再偷偷的溜走。”沙威拉心中打定主意，抱着伊莲娜的胳膊撒娇，一张小脸也贴在伊莲娜壮阔的胸怀上蹭着，眼睛微眯，像一只小猫咪一样。顾言看在眼里，心中也是阵阵羡慕。他也好想蹭蹭。好了，既然决定好了。那就先洗澡吧。说着话，顾言直接一挥手，花了十金币从交易商城买了一套豪华的洗浴设备。精致的阁楼也有洗浴间，不过只是一个简陋的花洒。现在有钱了，当然得享受。这套洗浴设备不但豪华，还大。与其说是浴池，倒不如说是一个小水池，供五六人一起洗都没问题。而且这还是一件魔能装置，安装上魔晶就可以24小时不间断凝聚水汽、加热以及生产沐浴露，很是神奇。顾言很快。就在院子中将洗浴设备安装好，然后在魔晶槽中安装上了一颗魔晶，肉眼可见的水汽汇聚，一阵阵热气从水池四周升起。不多时，直径五米的深一米的水池就蓄满了水，同时一股股水流仍在往水池中流动，保证水池中的水永远是干净的活水。水温也可以调节，智能的一批。忙了一天了，你们洗完澡就早点休息吧。话落，顾言晃了一下手中的格斯的愤怒，刚把院子中垃圾收拾完的猎狗人格斯。立时化作一道幽光，飞入戒指中。顾言将一楼的阁楼门带上，上到二楼房间。就是这么正人君子。只是很快，他就摸了摸下巴，喃喃道：“不行，我得去看看他们。万一溺水了就不好了。虽然只有一米深，但凡事都有可能，不能大意。就算是为了好兄弟布鲁克，我也必须得去看看。甚至为此，哪怕是浪费宝贵的休息时间，也在所不惜。”说着，顾言差点都被自己这种无畏、无私的精神感动了，没有犹豫。他直接施展幽木披风的装备技能，幽木，霎时间他就被一层幽木所笼罩，而后和空气融为一体。伸手推开窗户，初级飞行术带着他从窗户之中来到院子。夜色朦胧，红色的月光照在大地上，如同染上了一层血光，迷人而诡异。月光下，院子中水池里，三女舒服的泡着温水澡。为了能在他们溺水的时候及时的帮助他们，顾言打算承受发现后被误解的风险，朝着池边继续靠近。第四十章，恐怖怒吼，红龙女王的战斗，水汽蒸腾，在月光照射下，像是血雾，有种诡异的美感。顾言施展着初级飞行术，小心翼翼的一步步靠近。伊莲娜姐姐，我来帮你搓背吧。就在这时，沙威拉的声音突然响了起来。好，伊莲娜点头同意，趴在水池边，雪白的下颌枕在池边，脖梗修长雪白，锁骨精致，肌肤胜雪，一双妩媚的眸子微微眯着，慵懒又妩媚。脑海之中回想着一天的经历，这对他来说简直就像是做梦一样。他本来以为自己会被拉鲁恩那个邪恶炼金术师囚禁到死，没想到竟然遇见了大人。大人不但年轻，还英俊，还是在在他最危急的时候出现，战胜邪恶，将他救了出来，简直就跟游吟诗人口中的话本故事一样。大人虽然有时不太着调，但他知道大人是一个正直、可靠、值得信任的人。沙威拉的声音吓得顾言小心脏一跳，差点飞行术失控，一头窜进水池中。深深吸一口气，稳住飞行术。顾言继续靠近，眼睛瞪大、瞪圆，不是故意偷看，而是他绝不允许出现溺水，而他没发现的情况发生。为了他们三个的安全，他真是操碎了心。就是洗澡的是时候，也是偷偷的在旁边保护着他们。这是什么肝人肺腑的精神啊！只是，尼玛，这是什么牌子的沐浴露？怎么泡沫这么多年？顾言眼角抖了抖，一池子的泡沫，他一根毛都看不清。什么玩意儿？他当即就不爽了。要不是没有差评，他反手直接差评了，这也太坑了！这么多泡沫，让我怎么偷看？不是，怎么偷偷保护他们？好人好事都不让做了是吧？心里骂骂咧咧的，顾言绕着水池转了一周， 3 6 0度无死角的泡沫，干！暗骂一句，顾言明亮的眼神没有光了。初级飞行术拖着他，依依不舍的从院子回到房间，躺在床上看着头顶的天花板。顾言现在无比期待能抱一个可以透视的技能出来。哎，叹了口气，顾言打开了聊天群。晚上到女主播表演的时候了，瞬间他就想到了钟小小。没办法，谁让他是真的大呢？可惜没找到。不过不要紧，他很快就来到了另外一个很大、很白的直播间。兄弟们，我双手打字已是清白，脚呢？不会矫正忙着吧？
，呵呵，一群老色批，一点定力都没有。不像我，我心冰清，天塌不惊，此刻内心毫无波动，甚至有点无聊。充完了就是硬气，啥也不说。我女朋友都没主播给我看的多，一金币送上。有没有一种可能是你女朋友没有？有没有一种可能是他没有女朋友？扎铁了，老心，卧槽，兄弟们，你们看谁进来了？顾言大佬进来了，活捉大佬一枚。顾言大佬。太激动了！我竟然和大佬在一个直播间，太激动了！顾言哥哥，可以送人家一个礼物吗？人家十八般武艺样样精通，还可以只和你一个人视频聊天哦。女主播见顾言进来，也是急忙开口：“嗨嗨，路过，路过，睡觉了。”顾言见自己忘了隐藏 ID， 赶忙从直播间退了出来。他顾言是正人君子，绝对干不出半夜不睡觉看女主播直播这种事。主人，我们洗好了，谁也换干净了。这时候。艾弗林轻轻推开了顾岩的房门，说道：“刚洗完澡，秀发湿漉漉的，白皙似绵雪的肌肤也泛着红润，宛若出水芙蓉。”伊莲娜、沙威拉两女也站在门边看着顾岩，两女亦是娇艳无比，艳光四射。三女并排而立，各有风情，争奇斗艳。顾岩的眼睛都有点看不过来了。“嗨嗨，好，那你们早点睡。”艰难的移开目光，顾岩起身下楼。从三女中间穿过时，三股不同的幽香钻入鼻孔。让他仿佛是误入了一片花海一样，扑哧！看着顾言略显狼狈的背影，伊莲娜捂嘴轻笑，妩媚的眸子妙意横生。他还是头一次发现那个伟岸、强大的大人有这么可爱的一面。顾言洗澡很快，他也懒得泡澡，一个人有什么好泡的？三五分钟冲洗完，直接上楼睡觉。夜色愈发深沉，血月都被云层遮掩，黑夜黑的深邃，不透一丝光亮。忽然间，顾言听到了一声响亮的吼声，震耳欲聋。连他身边的空气都被震动了，龙吼！顾言眉头微皱，从床上起身，走到窗前，目光看向深沉的黑夜。又是一声怒吼响彻，山林震动，声浪滚滚。这龙吼是来自红龙女王。顾言双手扣着窗沿，看向一望无尽的黑夜。他只远远见过红龙女王一面，但那股龙威，仿佛能将他灵魂都冻结的龙威，他记忆犹深。和这道龙威如出一辙，怒吼不停，还伴随着阵阵爆炸。红光映照黑夜，火焰冲天，搅动的深沉的黑夜都在晃动。什么存在竟敢和红龙女王战斗？而且看着声势，红龙女王似乎并不占上风。顾言微微眯了眯眼，在窗沿前矗立了一会儿，就回到了床上。不管什么存在在和红龙女王战斗，反正都和他无关。这等层次的战斗，他插不上手，其他的也插不上。吱啦，一声轻响，他的房间门被打开了，一道身影钻了进来。很快，第二道身影也钻了进来。昼光破晓，赶走最后一丝黑暗。天幕打开，天地被晨光所笼罩。顾言伸了个懒腰，从床上爬起来。昨天睡得不错，就是有点累。他实力增强了，魅魔姐妹花吸收的精气在得到他同意后也增加了一些。捶了捶腰，推开房门，阵阵香气从一楼飘出。是伊莲娜这个美厨娘在准备早餐。她清洗了一番，伊莲娜已经将端上来了一桌子菜，诱人的香气彻底暴露在空气之中。见到顾言。伊莲娜妩媚的眸子微微闪躲，玉脸泛红，轻声招呼道：“大人，早餐已经做好了，您尝尝。”尽管昨夜沙维拉是趁着他睡着的时候才溜走的，但他当时其实只是装睡而已，并没有真正睡着。直到几个小时后，沙维拉跌手跌脚的回来，他才浅浅睡了一会儿。哇，好香！不愧是伊莲娜姐姐，你的厨艺实在太棒了。当然，主人的也很棒了。沙维拉蹦蹦跳跳的从二楼下来了，精力很是旺盛。艾弗林也紧随其后，看着顾言的眸子愈发的迷恋，又变强了呀！顾言打开姐妹花的面板，看了一眼，姓名：艾弗林，种族：魅魔，王族，忠诚一百，品质：传说百分之十，位阶：四阶下位百分之五十，姓名：沙威拉，种族：魅魔，王族，忠诚一百，品质：传说百分之十，位阶：四阶下位。百分之五十，虽然没有如同上一次一样直接晋升，但一晚上时间由四阶下位百分之五的经验提升到四阶下位百分之五十的经验，还是很恐怖的。看到姐妹花的修炼成果，顾言瞬间觉得自己泪点也值了。第四十一章：坚毅铠甲，强大的暗影剑气，吃饱喝足，疲惫一扫而空，又是充满干劲的一天。顾言心满意足地摸了摸自己的肚子，很软，很舒服。大大人，您您摸的是我的肚子。坐在顾言旁边的伊莲娜脸红唇轻咬，玉脸染上一片红霞，妩媚的眸子波光荡漾。嘿嘿，不好意思，不好意思，摸错了。顾言脸不红心不跳的用左手打了一下自己的右手。
，都是他的错，我已经帮你教训他了。下次长点记性，肚子有什么好摸的，要摸就摸嗨嗨。顾言恨铁不成钢的看了看自己的右手，给你机会都不中用。噗嗤，伊莲娜顿时被顾言逗笑了，成熟动人的脸蛋红红的，很有风情。大人虽然有点涩涩，但真的好可爱啊！见误会这么快解除，顾言不得不感叹，他的人品还是过硬啊。他是一个正直、纯洁、质朴的老实人，这是有目共睹的。是得到过读者老爷认证的，怎么会做出故意占便宜这种事呢？肯定有意的，嗨嗨，满足的伸了个懒腰。早餐虽然没给他带来任何属性的加持，但给他带来了旺盛的精力，让他迫不及待的想大战一场。不过，顾言没有直接带着魅魔姐妹花去刷鬼眼蜘蛛，而是心念一动，将格兰小镇副本打开。完成任务之前，先刷个副本助助兴。霎时间，空气如水波动，虚空之中，一个黑黝黝的洞口由小迅速扩张变大，出现在顾言头顶上空。这就是格兰小镇的入口，带着魅魔姐妹花直接飞进入口，顿时他就再次进入了他好兄弟布鲁克的故乡。想必布鲁克在天之灵看他把伊莲娜照顾的这么好，一定会感激他的吧？格兰小镇和之前没什么两样，只是此刻变成了独立的小空间。灰蒙蒙的天空之下，只有这一座孤零零的小镇。吼、哦！低吼声响起，一个草木结构的房子之中冲出来一头丧尸，白色的眼瞳瞪大，皮肉腐烂，腐臭气刺鼻。还是原来的配方，还是原来的味道。随着这一头丧尸出来，像是讯号一样。房子中、小巷里，立时冲出大片大片的身影，巨型种、丧尸猪、丧尸狗、丧尸牛等等一个不少。看到他们，顾言眼角带着笑意，这些可都是老朋友啊！面对老朋友的热情，他感动的泪水都从嘴角流出来了。惊艳宝宝，嘿嘿，杀！手指上的戒指亮光一闪，红毛猎狗人格斯直接被顾言召唤出来了。格斯得了命令，疯狗一般窜进狮群之中，利爪上寒光闪闪，尽情展现自己的涛刚技艺。已经四阶下位的他，杀这些丧尸简直不要太容易。魅魔姐妹花一时挥动皮鞭，皮鞭迎风见长，化作近十米长，魔能环绕，宛若两条毒蛇，收割着丧尸的生命。顾言也没闲着，催动魔能，凝聚了一个混沌颜色爆裂火球，丢进丧尸群中。轰的一声，火球爆炸，断臂残肢飞溅，瞬间清空了一片丧尸。惊艳飞掌。赫然间，他直接由三阶中位突破，进入三阶上位。体内魔能奔涌，他变强了，而且没突。开局晋升是个好兆头。顾言微微一笑，拿着暗影剑，一剑挥斩而出，一头冲到他身边的三阶中位的丧尸，直接被一斩两半，腐臭的内脏流了一地。暗影剑上却是依旧光洁如新，没有沾惹任何污秽。闲庭信步间，顾言身边已经倒了七八具丧尸。噗！再次一剑将一头丧尸贯穿。就在这时。暗影剑猛然间亮起一层蒙蒙灰光，随即一道暗灰色的剑气横贯而出，直接将前方十米内的丧尸一贯而穿。这就是触发暗影特效产生的暗影剑气吗？顾言微微咂舌，有些被暗影剑气的威力惊到了。这道剑气的威力就是四阶魔物硬抗一击，也绝不好受。心中惊叹，他手上动作不慢，回手一击，直接将暗影剑塞进了一个想当老六的丧尸口中，身后一击，将其击杀。一边砍着丧尸。他也一边摸索着暗影特效触发的频率，终于，丧尸们大无畏的奉献精神和他不放弃的探索精神的共同努力下，特效暗影的触发频率终于被他弄清楚了。一般而言，五次攻击就会触发一次暗影特效，当然，要是脸黑的话，十次不出都有可能。这时，小镇汹涌过来的丧尸也都被清理完了。魅魔姐妹花带着装备走到顾言顾言身边，金币103枚，普通装备15件，黑铁装备3件。呼吸法一本，相比较第一次，这次爆出来的东西少了差不多三分之一。不过也正常，二刷的爆率比不上首刷，是再正常不过的事情。好在这些丧尸提供的经验不少，他的经验条已经来到了三阶上位， 4 0魅魔姐妹花也各自上涨了差不多 20% 的经验，距离四阶中位更近了。接下来该去刷 BOSS 了。邪恶的炼金术师拉鲁恩和大聪明哈鲁鲁，作为小镇的一份子，要走当然得一阵人阵阵齐齐的走。炼金工房依旧是原来的样子。随着顾言的到来，拉鲁恩按老规矩来，我先自己把我家给你拆了。可惜的是，拉鲁恩的炼金工房里没有铁笼子，没有伊莲娜了。尽管身为副本的主人，他早就知道副本的情况了，但此时依然免不了有点失望。一日一个伊莲娜，那是多美妙的事情啊！然后随着大地开裂，聪明的哈鲁鲁钻了出来。没给他们废话的时间，魅魔姐妹花一人一个，轻松解决，连合体的机会都没给他们。两个光团爆出来。看着泛着蓝色的光团，顾言的精神一震。两件青铜物品，坚毅铠甲，品质
青铜、护甲加五灵、魔抗加三十。坚毅遭受攻击时，护甲和魔抗会持续增加，护甲最多增加二十，魔抗最多增加十。抽吧，请狠狠的抽打我！力气这么小，难道你没吃饭吗？宝贝，看着介绍，顾言嘴角抽了抽，什么受虐症？不过这件青铜装备的属性还是很不错的，当然。这也意味着陪伴了他两天的山猪套到了该退休的时候。脱下山猪皮甲，穿上坚毅铠甲，瞬间顾言就觉得自己坚挺了许多，变得硬邦邦的。另一件物品是不是装备？是一本呼吸法，按摩呼吸法，品级四级，很不错的呼吸法。遇到了就不要放弃，请远离那些修炼光明属性呼吸法的人。如果你不想被他们狠狠调教的话，四级的呼吸法还是顾言第一次遇到，自是没有什么好说的。当然是。喂给混沌之源，除了按摩呼吸法外，还有刷普通丧尸爆出来的丧尸呼吸法。顾言一并给混沌之源吸收了，魔能沸腾、跳跃。一息间，顾言仿佛感觉混沌之源像是一个生命体一样，在高兴，在欣喜，在雀跃。第四十二章，烈焰火箭塔，你真是我的卧龙啊！轰隆，顾言体内的魔能如同怒涛一般掀起狂澜，在他全身经脉之中沸腾奔腾，魔能在蜕变。不停的有魔能被蒸腾出来，又不停的有魔能在新生。原本灰蒙蒙的魔能，在向着一种更为本源的灰区转变。转变并未持续多久，完成的很快。但顾言能感受到体内魔能有了质的提升。如果说之前是软中带硬，那现在已经几乎要完全变硬了。混沌之源在吸收了一本四级呼吸法、一本二级呼吸法后，很自然的也升级了。混沌之源呼吸法，品质三级， 5 0可成长一。源自混沌的本源呼吸法，本源之法，万法之王。二，吸收其他呼吸法可无限提升品质。三，拥有它以后，你会成为所有人的爸爸。由二级 30% 升到了三级5 0之没升到四级。顾言微微有些可惜，但也只是有些可惜而已。毕竟混沌之源的潜力可是比四级呼吸法不知道强几千万倍。况且在混沌属性的加持下，即使只有三级，它也丝毫不比四级的呼吸法弱。四是感应到顾言内心的想法，他体内的魔能也亢奋起来了。不会真有生命吧？顾言摸了摸下巴，随即他就不多想了。就算有生命，也是他孕育出来的，也得管他叫爸爸。恭贺主人实力大涨，伟大的主人距离统一无尽大陆又前进了一大步。日后光明女神也必然匍匐在您脚下，为您尽忠效力。格斯咧着狗嘴，满脸都是灿烂的笑容。顾言没好气的看了这狗子一眼，这无尽大陆可是真有神灵的，不知道什么叫祸从口出吗？不过这话听着还是蛮爽的。当然，他这个人是很平等的。光明女神要是为他尽忠效力，他也愿意为光明女神不吝啬自己的力气，就很公平。老规矩，刷完怪就是搜宝箱环节。半个小时后后，顾言看着自己面前的一个青铜宝箱，两个黑铁宝箱，微微叹了口气。属实是和第一次没法比。不过蚊子再小也是肉。宝箱打开，老八秘制小汉堡，独家秘制，吃完它一日三餐没烦恼。好家伙！这又是什么阴间食物？吃完直接记记是吧？顾言黑着脸，将这盒玩意儿和老坛酸菜放一起，以后找个好兄弟送了。快乐肥宅水加五 L， 破烂的袜子加一，金币加一。黑铁宝箱的开箱成绩并不理想，顾言也不意外，黑铁宝箱就开不出什么好玩意儿。真开箱还得是青铜宝箱，比基尼树苗加一。别看它只是一棵树苗，它可是可以生长出许多清凉的比基尼套装哦。请时不时给它喂一颗魔晶。因为那对他真的很重要，比基尼树苗可以生长比基尼套装，这个不错，这个好。顾言顿时眉开眼笑，一想到以后伊莲娜和魅魔姐妹花有比基尼可以穿了，顾言替他们高兴的眼泪都从嘴角的流出来了。烈火箭塔制造图纸，材料：火晶十一，金铜十，木头二十，魔晶十，不错的防御塔，可以有效帮你防止被偷家。值得一说，防止老王的效果尤其不错。防御塔图纸吗？这么说，莫非是工会的隐藏新手保护 buff 要消失了？顾言眼神微眯，这才是穿越的第三天。要是工会驻地的隐藏保护 buff 消失，怕是许多魔兽都会闻着味就找过来了。届时恐怕会消亡 90% 以上的工会。随即，顾言就摇了摇头。虽然防御塔图纸出现，但也并不意味着隐藏新手保护 buff 就会立即消失。而且，就算真消失了，以他现在的实力，自保还是没问题的。将东西收好，心念一动，顾言就回到了工会。十五件普通装备直接上架，售价依旧不变，十金币或者一魔晶。三件黑铁装备，这次顾言没有拍卖，而是选择以物易物。对顾言来说，金币和魔晶暂时都够用，多的也不能吃
，还不如看看能不能换点有用的，或是可以直接增强实力的物品。山猪皮甲他没有上架，打算等山猪头盔、山猪战靴淘汰后凑成套装卖，这样才能卖到好价钱。毕竟山猪套装的散件属性加上套装属性，堪比一件半青铜装备。那些工会之主看到山猪套，怕是会像看到脱光衣服的角色美女一样，瞬间疯狂。随着十八件装备上架。本来还算平静的聊天群直接沸腾了。我的上帝，这个龙国人昨天才卖了五件黑铁装备，今天早上又上架三件黑铁装备，他是开挂了吗？离谱！我现在已经不只是怀疑顾岩大佬手中有青铜装备了，我怀疑他连白银装备都有。不用怀疑，顾岩大佬手里绝对有白银装备。话说回来，顾岩大佬到底穿越到了什么宝地？怎么打出了这么多装备？他那里不会有种专门爆装备的装备怪吧？卧槽！听兄弟你这么一分析，我顿时茅塞顿开。恍然大悟啊！这是官方给他开了后门啊！你们两个什么卧龙凤雏，装备怪这种野心，穿越都穿越了，有装备怪怎么了？黑龙公会王杰注意交易商城和聊天群中的消息，立马顶着大光头走到安格斯面前。老大，这顾岩太变态了，又上架了三件黑铁装备，我们今天真要挑战他吗？废话，没听其他人说他是运气好，公会附近有装备怪吗？安格斯扫了王杰一眼，这大光头空有个大高个，怂的一批。装备怪，王杰挠了挠大光头，他觉得这种奇葩的魔物不太可能存在。但看到安格斯阴郁的眼神，他识趣的闭嘴：“杰哥，长他人志气，灭自己威风可不行。我看顾岩这样大批大批的卖装备，正是说明他急了，害怕了，想利用这些装备，尽可能的换到提升他自己实力的物品。”话说的是一个瘦高个，长相很磕碜，脸就跟月球表面似的。李华，继续说。安格斯看了瘦高个一眼，眼中的阴郁散开了一些。看顾岩一批一批的卖装备，其实心中也很慌，只是没有表现出来而已。现在看李华似乎发现了顾岩大批交易装备后的秘密，他心思一下活络了起来，眼神都明亮了不少。李华见自己得到了安格斯重视，眼眸只会送闪过喜色，觉得自己崛起的机会要到了。老大，你想啊？李华的语气顿了一下，看彻底勾起安格斯兴趣，他适时的接着道：“顾岩能爆出这么多装备，他能爆不出工会挑战卡吗？”安格斯的眼睛猛然瞪大，你说？顾岩手中有工会挑战卡，当然，工会挑战卡虽然是特殊物品，但以顾岩的运气和财力，就算他报不出来也能买到。李华肯定的道：“所以，我断定他手里必然是有工会挑战卡。”说到这里，他眯着自己的小眼睛，笑着道：“老大，你有没有想过，我们这么挑衅他，甚至放话今天要对他发起工会挑战，将他赶下神坛，他却不做任何反击，是为什么呢？”第四十三章，盖伦出青玉，沉默又破防。为什么？安格斯目光直视着李华，当然是因为他没有实力啊，他实力不如老大您啊。李华舔着脸，一脸自信的道：“老大，你设身处地的想一下，如果你是顾岩，你遇到一个这么踩你脸、想把你拉下神坛的人，你又有实力，你会不会狠狠的踩回去？当然，我不仅会狠狠的踩回去，还会让他后悔来到这个世界上。”安格斯冷声说道：“他绝不允许任何人站在他头上。”这也是他如此敌对顾岩的原因。看着顾岩什么话都不说，甚至连冒险者都不展示，群里却有无数人钦佩、敬仰他、力挺他，他就感觉自己所作所说的像个小丑一样。只有打败顾岩，将顾岩狠狠地踩在脚下，才能重新挽回他的尊严。所以，顾岩他从头到尾都只是运气好，实力有，但肯定不强。李华的语气无比笃定，而且他之所以不招募附属工会，想来也是因为这个原因。万一附属工会成员一不小心把他真实实力暴露出去了，那他不彻底成了一个小丑吗？哈哈，李华，你果然是个人才。用你们龙国的话来说，你就是我的卧龙啊！安格斯大笑着，很是欣赏的看着李华。李华脸上也是笑容满面，空气中顿时充满了欢快的气息。那有没有一种可能？我只是说一种可能，是因为顾岩实力太强，你们说的这些他都不屑于做呢？王杰将大光头凑了过来，霎时间。欢快的气息凝滞住了，空气便沉默了。半晌，安格斯一巴掌抽在王杰大大光头上。你真以为顾岩招募的是传说品质的冒险者不成？李华也是无语的看向王杰。你这真是盖伦出青玉，沉默有破防。青木大草原，赵清雪配合紫月魔狼缠斗了数十分钟，终于将一头三阶中尉的黑毛老鼠击杀。光团没入他和紫月魔狼身体之中，紫月魔狼抖了抖身体，仰天怒笑，魔能环绕，赫然晋升为了三阶中尉。赵清雪体内也是魔能沸腾，周身环绕着点点冰雪一样的蓝色魔能，她也晋升了，不过只是从二阶上位晋升到了三阶下位。白嫩的小手伸出
，一道约莫三十公分长的冰刺在他手心上空旋转，而后冰刺猛然激射而出，目标正是一只埋伏在茂盛杂草中的黑毛老鼠。只不过这只老鼠和他们刚刚击杀的那只老鼠比起来要小上许多。黑毛老鼠感受到危险降临，眼神之中闪过惊恐，转身就要逃走，但晚了。鸡。凄惨的叫声从黑毛老鼠嘴中发出，他的胸膛被冰刺洞穿，伤口处还弥漫起了一层淡淡的蓝色冰晶，并迅速覆盖全身。黑毛老鼠完全不管伤势，继续逃跑。只是冰刺不仅仅是锋锐冰寒，残留的蓝色冰晶还有减速的效果。黑毛老鼠受到冰晶减速，加上受伤，速度连三岁小孩都不如。赵清雪小手之上再次凝现一根冰刺，彻底结束了这只黑毛老鼠短暂的鼠生。嘻嘻，我越来越厉害了。赵清雪俏脸之上露出一抹绝美的笑容。这时，紫月魔狼叼着一件装备过来了，用榔头蹭了蹭了自己主人的大长腿。小紫，干得不错！赵清雪拍了拍紫月魔狼的榔头，伸手接过他嘴中的装备——黑铁装备，竟然爆出了一件黑铁装备。看着手上黑毛老鼠爆出来的一件黑铁装备，赵清雪高兴地用伟大的胸怀将手中这件黑铁装备紧紧包裹着，开心坏了。没办法，装备的爆率太低了，有时候杀食之怪。都不一定能爆出一件装备，只是一想到顾岩刚刚又上架了三件黑铁装备，他就忍不住撅了撅了娇艳欲滴的红唇，瞬间觉得自己怀里的黑铁装备不香了。他看的像是宝贝的装备，在顾岩眼里却只是看不上的淘汰货。那个坏家伙的运气实在太好了，卖黑铁装备跟批发似的，现在身上不知道穿着多少件青铜装备呢。算了，给那个贪心的坏家伙占个便宜，用这件东西和那坏家伙换一件黑铁装备。心念一动，赵清雪直接给顾岩发了条私信。此刻，顾岩站在小阁楼外，身前矗立着一座十米高的火红色铁塔。这铁塔正是他用刚从交易商城中换到的材料，配合烈火剑塔制造图纸建造出来的烈火剑塔。他正准备试试烈火剑塔的威力，发现好友蓝有信息在闪。大雪儿，大坏家伙，看看我这张藏宝图怎么样？能不能从你那里换一件黑铁装备？大坏家伙，这是什么称呼？顾岩无语的翻了个白眼，撇了撇嘴。顾岩看向聊天框中的截图，藏宝图，品质特殊。这是一张蕴含的宝藏的地图，循着命运的指引，你总会获得好运或者厄运。不要大意，要记住随时准备闪，因为他们并不讲武德。伴随着机遇和危险的藏宝图吗？顾岩摸了摸下巴，这藏宝图的价值还真不好判定，毕竟谁也无法保证会遇到什么危险。说不定你一腔热血去寻宝，结果直接送了人头，那就尴尬了。不过。越大的危险伴随着的，肯定就是越高的回报，这一点还是很公平的。就跟顾岩历经千辛万苦，一路打怪，然后收获很大的伊莲娜一样，没有高风险，哪来大回报？可以，顾岩直接同意了这场交易。我要那双黑铁品质的鞋子。赵清雪急忙回了条消息。顾岩淡淡的笑了笑，将那双黑铁品质的鞋子给他交易过去了。藏宝图到手，顾岩没急着用，马上就要升级二级工会了。等升级二级工会后，再用也不急。目光放到烈火剑塔上，该试试这大家伙的威力了。念头一动，一根一米长的燃烧着火焰的剑矢，咻的一下从塔顶激射而出。轰隆！烈焰剑矢在空气之中留下一条火焰路径，而后将地面炸出一个直径差不多三米的大坑。坑洞边缘焦黑一片，坑洞中心，一根火红色的魔能剑矢正缓缓消散。威力不错，顾岩点了点头。这烈火剑矢的威力足以瞬间击杀一般的四级魔物了。只不过消耗的魔晶有点多，一颗魔晶只够射出三道这样的箭矢，简直就是吞金兽。放了十颗魔晶在烈火剑塔的塔槽中，顾岩和伊莲娜打了声招呼，就带着魅魔姐妹花准备去杀鬼眼蜘蛛，完成升级二级工会前的最后一个任务。烈火剑塔的有效攻击距离是100米，顾岩给他设定的是，除了他们四人，其他任何生物靠近直接攻击。其实，就算没有烈火剑塔，在隐藏新手保护 buff 存在的这段时间，工会驻地基本上也不会遭遇任何生物的攻击。目前看，烈火剑塔多少算是有点多余，不过凡事小心谨慎点总是没错的。大人，早点回来。伊莲娜站在阁楼二楼，靠着窗户上，冲着顾岩挥手。顾岩眼睛微眯，看伊莲娜硕大的伟岸紧紧挤压在窗户护栏上，心中顿时一阵羡慕，恨不得化身护栏，替他承受这不可承受之重。鬼眼蜘蛛所在的位置距离顾岩的工会很远，要是依靠双脚走路的话，怕是没有两三个小时到不了。不过他掌握了初级飞行术。加上魅魔姐妹花都会飞，倒是省事不少。为了节省魔能和鬼眼蜘蛛战斗，顾岩在艾弗林的盛情邀请下，其极不情愿地坐在他的背上，双手握着他的一对魔脚，向着鬼眼蜘蛛的巢穴而去。幽暗森林虽然夜晚恐怖，
，但白天却是颇有种风景独好的感觉，尤其是顾炎这个视角，他就觉得幽暗森林的风景很大、很白、很优美。第四十四章，鬼眼蜘蛛族，天朗气清，白云悠悠，汇风合唱，树木青葱茂盛，自然风光无限好。此刻，顾炎和魅魔姐妹花住步在一个山洞口，山洞幽深黑暗，一眼望不到头。边上还生长的着茂盛的杂草，通体黑色，细长如发丝，随风摇曳，看起来有些诡异。这时，一只蜻蜓似乎飞累了，振着翅膀摇晃着落在黑色细草上。下一秒，蜻蜓身体一僵，直接从黑草上滚落，没了声息。这草有毒！顾炎眼神微凝，还好他没直接莽进去，不然说不定直接创业未罢而中道崩殂了。体内魔能激荡，一团灰色的火球在他手上凝聚成型。这不是爆裂火球。而是他以混沌魔能凝聚的普通火球，屈指一弹，火球落入黑草之中。霎时，火焰升腾，瞬息间，黑草就被焚烧一空。看着光秃秃的洞口，古言松了一口气。要是这黑草无法被火烧掉，想进去还真有点麻烦。眉头舒展，带着魅魔姐妹花挺身而入。山洞很大，容纳三人，完全没有任何问题。洞穴内阴暗潮湿，洞壁上很多蜘蛛网，上面还残留着动物的骨架，散发着腐朽的味道。显然已经死亡有一段时间了，不过倒是没有见到鬼眼蜘蛛。伸手将格斯召唤出来，让他走在最前面。没有肉盾，只能让格斯这个猎狗人亡灵暂时担任前排了。格斯一双狗腿有点发颤，心中很是悲伤。伟大的主人什么时候才能对他的狗好一点？顾炎走在格斯后面，右手握着暗影剑，左手混沌魔能特性变化，升腾起一团明黄色的火焰。相比较混沌色的火焰，明黄色火焰的照明效果明显更好。顿时间。阴暗的洞穴直接被照亮，魅魔姐妹花亦是魔能沸腾，目光警惕而集中，一左一右站在顾炎身旁。杀杀！突然间一阵异响传来，格斯一对细长的耳朵立时直立起来，微微弓腰，龇牙咧嘴，一脸凶相，只是双腿抖得更厉害了。顾炎翻了个白眼，别人都是狗胆包天，这狗子胆子怎么比兔子还小？吱！就在这时，一声尖鸣响起，空气如水泛起波纹。随之，就是一双黑到极致的恐怖鬼眼，直接占满了顾炎的视野。顾炎脑袋发懵，感觉整个世界都被这一双鬼眼所充斥，心中莫名的生出了一种恐惧感。但也只是瞬间，下一秒他就恢复正常了。在他前方，正站着一只货车轮胎大小、通体漆黑、双眼诡异外凸的大蜘蛛，八条大长腿上长满了绒毛和倒刺，再往上是头小屁股大的身体。鬼眼蜘蛛，品阶四阶下位，技能震慑鬼眼。快速织网，毒液射击，鬼眼震慑配合快速织网是鬼眼蜘蛛的惯用伎俩。瞧见他又肥又大的屁股了吗？那是他的弱点和禁区。鬼眼蜘蛛掌握着出色的神意，从来没有收到过差评。顾炎嘴角抽了抽，死了可不就没办法给差评吗？刚刚那让他内心恐惧了一瞬间的鬼眼，就是鬼眼蜘蛛的鬼眼震慑技能。不过顾炎本身就是三阶上位，加上格斯的愤怒，山猪头盔提供的精神加持。让他瞬间就从鬼眼蜘蛛的震慑中回神，换成其他工会之主，怕是已经被鬼眼蜘蛛强行捆绑，然后塞进嘴里亲热交流去了。魅魔姐妹花精神坚韧强大，更是完全没有被影响。只有格斯，这货双腿颤抖的更厉害了，也不知道是被震慑的，还是纯粹就是胆小。鬼眼蜘蛛立在原地，没有发动攻击，寒光闪烁的獒牙开合，鬼眼之中满是警惕。显然，鬼眼震慑效果的失灵，让他不敢轻举妄动。他不动。顾炎可就动了，上！话落的同时，他直接一个大飞脚踢在格斯的屁股上。战胜恐惧最好的办法就是直面恐惧，他必须得让这狗子制冷起来。格斯发出一声惨叫，身躯一扭，眼看就要和鬼眼蜘蛛来个吻面里的他，硬生生的扭到了鬼眼蜘蛛的身后。尽管心中害怕，但他依然记着自己的老本行。刺啦！利爪上寒光闪烁，看着鬼眼蜘蛛肥大的屁股，他眼中既恐惧又兴奋。他们猎狗人还从来没有掏过蜘蛛呢，他或许会成为第一个吃螃蟹的猎狗人。鬼眼蜘蛛屁股肥大，但是灵活得很，八条大长腿在地上一点，轻松避开了格斯的攻击。同时，一张白色的蛛网喷吐而出，照向格斯。蛛网上闪着淡淡的绿光，附带着魔能。即使格斯是亡灵，也会被蛛网束缚住。为了主人，格斯大吼一声，竟然不闪不避的直接撞向蛛网，撕裂三连爪，瞬间将蛛网撕成碎片。但随后。鬼眼蜘蛛口气不断开合，一张接着一张的蛛网以极快的速度朝着格斯飞了过去。格斯魔能沸腾，双爪挥出阵阵光影，霎时间洞穴中蛛网碎片漫天飞舞，就跟下雪了一样。别说
，还有点好看。而在吐出第十张蛛网后，鬼眼蜘蛛口气张了张，却只喷出一团白色的丝线，飞出不到一米远，就落在了地上。鬼眼蜘蛛愣了一下，到现在他才惊觉自己竟然一滴都没有了。嘿嘿，格斯见状，咧着狗嘴，脸上挂着得意的贱笑。终于到他的回合了，双腿一蹬，化作一道残影，利爪搅动寒光，瞬间将鬼眼蜘蛛肥大的屁股搅碎。鬼眼蜘蛛。足，一团能量从鬼眼蜘蛛尸体上飞出，没入顾岩身体之中，经验增长了 25% 顾岩眼睛一亮，不愧是四阶的怪，给的经验就是多。伟大的主人，在您荣光的照耀下，您最忠诚的仆人格斯历尽千辛万苦，终于将这只蜘蛛杀死了。格斯一脸兴奋的前来邀功。不错，顾岩挑了挑眉，夸赞道：“说实话，格斯虽然是四阶下位，但实力只是一般，能独自击杀一头四阶下位的鬼眼蜘蛛。”还是很出乎他预料的，格斯一愣，随即就是狂喜：“主人夸我了，主人竟然夸我了！”哇、哦！这一瞬间，格斯直接感动哭了。果然，舔狗的镜头是辉煌的，瞬间他对成为舔狗之王的信心更加坚定了。顾岩走到鬼眼蜘蛛身边，手掌探出，将三个光团抓在手中。金币加二十，鬼眼头盔加一，蛛网陷阱制作图纸加一，尤其是其中的鬼眼头盔，闪烁着蓝光。这是一件青铜装备，第45章鬼眼头盔全体晋升，开局就爆青铜装备，这是顾岩完全没想到的事情。拿着鬼眼头盔，他迫不及待的查看属性。鬼眼头盔，品质青铜，精神加30魔抗加20定魂，受到精神攻击时，短暂时间获得精神加十。想要强大的精神，首先需要一个纯净的灵魂，你有吗？咋的？看不起人是咋的？顾岩瞬间就不高兴了。我怎么就不纯洁了？要知道，我可是已经有两天三夜没见到我电脑硬盘中三个 T 的传到授业导师了。你知道我这两天三夜是怎么过来的吗？顾岩黑着脸，感觉自己受到了侮辱。不过话说回来，这头盔的属性真香，直接换上，将山猪头盔取下，戴上鬼眼头盔，瞬间顾岩就感觉自己精神一振，世界都变得清晰了一些。这就是精神属性带来的好处。以他现在的精神强度，加上鬼眼头盔的定魂特效。鬼眼蜘蛛的鬼眼震慑已经不能对它产生任何影响了。第二件物品是一张图纸，蛛网陷阱制作图纸，品质特殊，材料精品蛛丝三，精铁一，魔晶一。找个隐蔽的地方放下它，要不了多久你就会收获一件极致的神异艺术品，算是一件不错的陷阱物品，可以布置在工会驻地周围。将图纸收进工会仓库，顾岩目光看向鬼眼蜘蛛的尸体，直接进行采集。鬼眼加二。这是一个有魔力的眼珠子，将它放在枕头边上，晚上睡觉的时候，你就会感觉到有无数只蜘蛛在你身体上爬。好家伙，顾岩眼皮一跳，要不要再加个古神低语，直接将恐怖拉满？要不是这是任务物品，顾岩反手一团火就将这一对眼珠给烧了。鬼眼蜘蛛的其他部位虽然也能采集，但顾岩没要。他虽然喜欢大长腿，但是对长满黑毛和倒刺的大长腿，他实在喜欢不起来。继续前进，格斯依然走在最前。当着前排，顾岩和魅魔姐妹花走在他身后。或许是击杀了一只鬼眼蜘蛛的缘故，格斯的胆子大了不少，腿也不抖了，腰板也挺直了，眼神铮亮，有点战斗狗的样子了。之，洞穴拐角位置，两只鬼眼蜘蛛出现，依然最先看到是暴突的鬼眼。显然，他们第一时间发动了鬼眼震慑技能。可惜此时的顾岩早已经不是刚才的他了。鬼眼头盔亮起一层淡蓝色的光芒，顾岩没受到任何影响，就这样看着鬼眼蜘蛛的鬼眼。六眼相对，确认过眼神是对的。蜘蛛，干死他们！顾岩也不浪费时间，让格斯上的同时，也让魅魔姐妹花一起上。三打二，两头四阶下位的鬼眼蜘蛛完全是以虐杀的姿态被杀死。同为四阶下位，魅魔姐妹花的战力却是超过一般四阶中位，比肩四阶上位。联手之下，五阶也能一战。倒是格斯有点尴尬了，魅魔姐妹花出手，他就显得有点多余了。还在绕后，对手就已经倒了。经验上涨，顾岩体内魔能激荡，而后一股气势升腾而起，他升级了。姓名：顾岩，种族：人族，品阶：四阶下位， 5% 技能：探查之眼，魔光斩，爆裂火球。澎湃的魔能在身体之中汹涌，顾岩感觉自己前所未有的强大。不止如此，他甚至感觉到了一种生命层次的进化，寿命增多了。尽管之前升级也有这种感觉，但这次升级的感觉却要清晰许多。不只是他。此刻，魅魔姐妹花身上亦是魔能激荡，气息汹涌。他们同时晋升为四阶中位。
。对于他们的晋升，顾炎丝毫不吃惊。来之前刷了一波格兰小镇的副本，给姐妹花带了不少经验。距离晋升本就只有一步之遥，现在实力最弱的的又变成了格斯。不过这也没办法，格斯是技能召唤出来的亡灵，没办法杀怪变强。他想变强。除非顾炎能再次获得升级装备的道具，继续升级格斯的愤怒，装备品质提高，他自然也就会变强。不过也不用着急，格斯虽然在他们之中是最弱的，但是放到其他工会之中，绝对是最顶级的战力。这两只鬼眼蜘蛛的暴毒物品只是一般，金币加三十，蛛网陷阱制造图纸加一，蛛毒呼吸法加一，蜘蛛短刀加一。蜘蛛短刀是一件黑铁装备，没什么好看的。蛛毒呼吸法倒是不错，是一本三级呼吸法。诸毒呼吸法，品级三级，神意极致的神意才是时尚的体现。手上握着诸毒呼吸法，顾炎明显能感觉到混沌之源的渴望，在给他传递想要的信息。很微弱，但确实存在。顾炎自是没什么犹豫的，直接喂给了混沌之源。三级的混沌之源吸收了这本呼吸法，提升的并不多，只有 15% 的经验，距离晋升四级还有一段距离。意料之中，顾炎也不失望。直接采集鬼眼蜘蛛的尸体，鬼眼加四，精品蛛丝加十。看着手上的蛛丝，顾炎微微诧异，随即就反应过来，之所以没从上一只鬼眼蜘蛛尸体中采集到精品蛛丝，大概率是因为格斯把它炸得一滴都不剩了。顾炎带着魅魔姐妹花和格斯继续深入，一路上遇到了五六只鬼眼蜘蛛，其中还有两只是四阶中尉，都被顾炎他们很体贴的送走了，一家人就应该整整齐齐。不止如此，顾炎还在路边顺手捡到了一个青铜宝箱。就很舒服。随着洞穴越来越宽敞，阴尸的气息越来越重，顾炎知道距离 BOSS 不远了。注意了，可能要出现厉害的家伙了。提醒了一句，顾炎将混沌魔能凝聚在暗影剑之上，混沌魔光斩随时准备出手。左手的火球也变成了爆裂火球。魅魔姐妹花和格斯一时精神高度集中，双眼眨都不敢眨一下。只是半个小时过去，毛倒没遇见一个，有点尴尬。朱主任，我眼睛瞪得有点干，可以眨一下吗？格斯小心翼翼地问道：“顾炎嘴角一抽，你这狗子是故意的吧？不过话说回来，我都积累了半天杀 BOSS 的情绪 ，BOSS 再不出来就不礼貌喽。可惜静谧而潮湿的洞穴之中，只有脚步声，再无其他。”终于穿过甬道，走进了一个明显被精心打磨过的洞穴之中。顾炎看到一张宽大的蛛网交织成一张洁白华美的吊床，吊床上一个粉红色的大蜘蛛正在呼呼大睡，嘴角上浮着一个大气泡。正随着他的呼吸收缩放大。第46章，专业对口，神魄明珠，洁白华美的蛛丝吊床上，一只通体粉红的大蜘蛛正四仰八叉的躺在上面酣睡，嘴角上浮着一个大气泡，发出轻微的呼噜声，在静谧的洞穴中格外的清晰。顾炎嘴角抽了抽，他还是头一次见到睡着的蜘蛛，而且别说这粉红色的蜘蛛，看起来竟然有种眉清目秀的感觉。但只是瞬间，他就将这个可怕的想法甩出脑后了。这可是只蜘蛛啊，人不能，至少不该。而且别看它长得可爱，它可是鬼眼蜘蛛中的大 boss。现在看着挺可爱的，睡醒了指不定是要吃肉的。刺啦啦！就在他准备施展探查之眼查看这只粉红色的蜘蛛的信息的时候，地面突然毫无征兆的鼓起了三个大土包，三个土包呈现倒三角状出现在吊床前面，两小一大。咔嚓！一声轻响，土包表面缓缓裂开一道道细密的蜘蛛网般裂缝。不多时，随着土块散落一地，内里的乾坤终于显露出来了。三只蜘蛛，和顾炎之前遇到的鬼眼蜘蛛是一样的品种，只不过它们更大，身上的气息也强大。尤其是最后那只鬼眼蜘蛛，漆黑的鬼眼之中竟然透着一抹猩红，看起来阴森而恐怖。探查之眼发动，鬼眼蜘蛛，品阶四阶上位，鬼眼蜘蛛，品阶五阶下位，两只四阶上位，一只五阶下位，这股战力。足以碾压 99.99% 的工会之主，不应该说，除了顾炎以外，其他工会之主压根就没有胆子继续在这蜘蛛洞穴之中深入。点子有点棘手啊，顾炎心中想到，但并不是太慌张。他现在本身就已经晋升为四阶下位，加上几乎一身的青铜装备，配合混沌之源，四阶上位的魔物他也有信心一战。而魅魔姐妹花联手之下，亦是不虚五阶魔物，尤其还有炼魂魔焰这个恐怖的大杀器在，只要对方没有克制手段。在炼魂魔焰的威胁下，一身实力能发挥出五成就不错了。之，不等顾炎动手，三只鬼眼蜘蛛直接发动鬼眼震慑，霎时间，空气扭曲波动，三双鬼眼犹如六轮黑月，徐徐升起，直接占满整个世界。哼！
。不等黑月彻底升起，魅魔姐妹花冷哼一声，炼魂魔焰化作火网，笼罩向半空之中的六轮黑月。吃，犹如烈火烹油，六轮黑月上竟然燃烧起了炼魂魔焰，并迅速被包裹淹没。吃呀！三只鬼眼蜘蛛最终发出一声声痛苦而恐惧的尖鸣，天空之中的鬼眼急速消失，呼吸间，三对鬼眼就消失不见。而此刻，三只鬼眼蜘蛛的鬼眼呈现灰白色，身上的气息也萎靡了不少，嘴中还在不断发出痛苦的哀鸣，口气之中有绿色的液体流出。鬼眼震慑本就是一种涉及到精神和灵魂的技能，发动技能时显现而出的鬼眼，几乎就是他们精神的巨显。魅魔姐妹花掌握了专门燃烧灵魂和精神的炼魂魔焰，处理鬼眼蜘蛛的鬼眼可以说是专业对口，这也是顾眼感继续在这洞穴之中深入的底气所在。属性克制，天然压制。上去干他们！趁其并要其命，顾言当然不会放过这个机会。哗啦！魅魔姐妹花背后魔翼展开，手上黑边腾起炼魂魔焰，瞬间就将三头鬼眼蜘蛛笼罩。魔焰被废，灵魂受到灼烧，重创之下，这三头鬼眼蜘蛛的战力差不多被消了大半。格斯这次倒是学机灵了，不等顾言踹出大飞脚，直接双腿一蹬冲了上去。伟大的主人，您最忠诚的仆人格斯去散播您的荣光了！一边大声吼叫着，格斯一边开始绕后。顾言嘴角抽了抽，不过他也习惯了。这只又胆小又能拍马屁的狗子，见三只鬼眼蜘蛛被魅魔姐妹花压制，顾言目光看向吊床上还在呼呼大睡的粉红色蜘蛛，有点无语。这也太能睡了吧！家都没了，小弟正在被胖揍，你还有心思睡？你这个年纪，这个阶段，你睡得着？你是只蜘蛛，不是猪啊！有点拿捏不住这粉红蜘蛛的路数，顾言选择先丢了一个探查之眼上去。神魄明珠，莉莉丝。品阶五阶下位，技能神魄寒光明珠洞魂快速之网魔药学宗师级，残缺的魂魄导致他智商不是很高。不要试图和他战斗，因为那或许会让你连自己怎么死的都不知道。他现在处于一种奇异的状态，赶紧趁机赶紧欺负他。看着眼前呈现的一排排的信息，顾言小心脏不争气的跳了跳。好家伙，这妥妥的是大佬转世的模板啊！难怪家都快没了，小弟都快被打死了，还能睡得这么香甜。幸亏他没一发爆裂火球莽上去，不然怕是要提前结束游戏了。不过看介绍上说他智商不高，那就好办了。心念一动，一张卡片出现在他手上。哈鲁鲁的执念，品质白银。效果，你可以向对方提问一个数学问题，如果对方答不出来，对方将认为你是世界上最聪明的人，并对你产生崇敬之情，同时你也将获得对方的忠诚，最高获得八十忠诚度。聪明的哈鲁鲁绝不相信这个世界上有比他更聪明的人，直到他遇见那个男人。消耗品一一，是时候展现自己的博学了。要是能得到这神魄明珠的忠诚，那以后整个幽暗森林他都能横着走了。爽歪歪，吱呀！这时，随着几声尖鸣，三只鬼眼蜘蛛已经被解决了。能量汹涌没入顾言身体之中，体内魔能沸腾，他直接突破进入了四阶中位，而且经验还来到了四阶中位， 6 0距离四阶上位都没多远了，魅魔姐妹花虽然没升级，但距离四阶上位也只有一步之遥了。可以预见，今晚之后他们必然升级。主人，姐妹花带着三只鬼眼蜘蛛爆出来的装备来到顾言面前，格斯也咧着狗嘴跳过来了。虽然这又是一场他还在绕后就结束的战斗，但他参与了呀。主人，我们四个实在太厉害了，轻轻松松就解决了这群蠢蜘蛛。顾言懒得理他，接过魅魔姐妹花递过来的几件物品。看光泽就知道，这三只鬼眼蜘蛛的爆的东西不错。不过他没有急着查看这些物品的信息，而是走向神魄明珠。不出意外，这才是他这次任务的最大收获。第四十七章恐怖莉莉丝。深吸一口气，顾言心中还是有些紧张的。毕竟，万一神魄明珠发怒暴走，他大概率是会被很快的送走的。但饿死胆小的，撑死胆大的，让他就这样离开，他自然是不甘心的。机缘都送到嘴边了。哪有不吃的道理？走进蛛丝吊床，这只粉红色的蜘蛛依然在酣睡，没有半点要醒的样子。他伸出一根手指，戳了戳它粉红色、看起来很是可爱的肚皮，滑嫩 Q 弹，就跟果冻一样。滋溜，神魄明珠似乎终于有感觉了，吸溜了一下嘴角的口水，然后翻了个身继续睡。牛批，换成其他蜘蛛像他这样，怕是坟头草都长了好几茬了。继续戳，神魄明珠继续翻了个身。醒醒啊！你不行，这样搞得我很尴尬啊！顾言摸了摸鼻子，将目光看向神魄明珠嘴角，随着他呼吸收缩舒展的气泡，手指一戳，别说
，这气泡还挺有韧性的，竟然第一时间没破。他手指缓缓加大力气，终于“啵”的一声，气泡炸开了，散成了无数粉红色的小气泡。开，开饭了！神魄明珠嘴角发出人声，还用两条蜘蛛腿极为人性化的揉了揉眼睛。没开饭，如果你不把我们当成点心的话，顾言嘴角一咧。帅气逼人的大帅脸上露出了一个帅穿宇宙的笑容。你好，莉莉丝。神魄明珠眨了眨大眼睛，一条蜘蛛腿搭在嘴边，口水不断的从嘴角流出，双眼发亮的看着顾言。大哥哥，我在你身上感觉到了很美味的气息，你可以让我吃一口吗？顾言一怔，眼皮一跳。你三十多度的嘴是怎么说出这么冰冷的话的？蜘蛛的嘴多少度我也不知道，随便编的。魅魔姐妹花此刻却是目光冰寒的看着莉莉丝。炼魂魔焰喷薄愈发，尽管莉莉丝身上的气息只是五阶下位，但灵魂敏锐的他们能感觉到莉莉丝的恐怖，那是一种能让他们灵魂坍塌、毁灭的恐怖，要远远超过之前红龙女王带给他们的恐惧。但即使如此，他们也没有半点胆怯，胆敢对主人不敬的存在，就是神明当面，他们也敢魔焰焚神。格斯更是不堪，连直视莉莉丝都做不到，一双狗腿抖的都出现残影了，但他硬生生的压住了心中的恐惧和怯弱，呲着牙。利爪上寒光烁烁，随时准备搏命。想伤害伟大的主人，先碾碎我的魂魄再说。呵呵，顾言干干一笑，头皮发麻。我不好吃，不如我们来玩个游戏好吗？滋溜，莉莉丝吸了一大口口水，大眼睛看向顾言。那玩玩游戏可以让莉莉丝吃一口吗？干，能不能别总是想着吃我可以吗？先玩游戏再说。不等莉莉丝再说话，顾言直接使用了哈鲁鲁的执念这张效果卡。霎时间。顾言就感觉自己和莉莉丝之间产生了一种奇妙的联系，说不清道不明，很是玄奥。莉莉丝眨了眨眼睛，然后伸出一根粉红色的爪子，在虚空之中一挑，一根透明的丝线竟然出现在他爪子上。顾言眼睛瞬间瞪大，这是被发现了。哈鲁鲁的执念几乎可以说是一个规则道具了，虽然因为品质只是白银的缘故，涉及到的规则效果肯定不太强，但莉莉丝常规状态下应该只是五阶下位的魔物啊，这种状态下随手不是。随爪挑出规则之线，这也未免太变态了一些吧。现在他愈发庆幸自己没动手了。很明显，莉莉丝的五阶下位可能和他理解的五阶下位不是一个概念。还是说，是因为他使用这张太有规则效果的道具，刺激到了他，不至于吧？顾言有些紧张起来了。没办法，眼前这个存在几乎就是小说中的主角模板啊。还好，莉莉丝只是拨弄了下这根透明丝线，然后就不管他了。心中松了口气，顾言将早就准备好的问题问出来了。已知 ，a 任何一个大于等于六只偶数都可以表示成两个奇质数之和 ；b 任何一个大于等于九只奇数都可以表示成三个奇质数之和。求证以上，没错，这就是著名的世界级难题——哥德巴赫猜想。尽管他已经知道了莉莉丝因为灵魂残缺导致智商不高，但顾言没有丝毫大意，直接抛出这个他早就准备好的数学界大杀器——一个理论上无解的题目。至于莉莉丝知不知道什么是奇数？什么是质数，就不关他的事了。他只负责出题，不负责解释。莉莉丝歪着头，伸出一根蜘蛛脚，挠了挠自己粉红色的小脑袋，然后又伸出一只蜘蛛脚，撑着自己的下巴，眼睛微眯，似乎陷入了思考。不会吧，这么难的问题，你还思考个啥啊？直接说不知道不就完事了吗？顾言又紧张起来了。没办法，这可是魔法世界，谁知道蓝星上的无解难题，哥德巴赫猜想会不会被证明出来？要是证明出来，他就完犊子了。以后怕是见到莉莉丝就要称呼女王大人了，当然，前提是莉莉丝不把他当点心给吃了。半晌，莉莉丝将目光看向顾言：“你在说啥子吗？”顾言一愣：“你也是四川的吗？”随即他就意识到这是题目把孩子难的话都说不利索了，吓我一跳，不知道就说不知道撒，还搁着思考个什么东西哦？你的问题成功难到了莉莉丝，莉莉丝对你产生崇拜之情，对你的忠诚度提升二十，啊，才提升二十。这不完犊子了，顾言感觉人都妈了。二十的忠诚度有和没有基本没什么区别，顶多吃的时候可能会心怀愧疚，少吃一口。而且哈鲁鲁的执念最高可提升八十忠诚度啊！结果他只获得了莉莉丝二十的忠诚度提升，他什么时候这么脸黑了？当前莉莉丝对你的忠诚度为一百，啥？忠诚度为一百，这是什么情况？顾言懵逼了，他什么时候获得了莉莉丝八十的忠诚度啊？难道是因为他长得帅？摸了摸下巴，他觉得这个可能性很大，毕竟他长着和读者老爷一样的大帅脸。主主人，你可以给莉莉丝吃一口吗？主人真的很美味，莉莉丝真的很饿，很想吃。都一百忠诚度了，
你还想吃我？这忠诚度不会是假的吧？顾言有些慌了。第四十八章，黄金宝箱。神魄明珠莉莉丝双眼看着顾言，嘴角流着口水，一副馋得不行的样子。顾言被他看得头皮发麻，白毛汗都出来了。不过他注意到莉莉丝对他的称呼从大哥哥转变成了主人，这说明一百忠诚度是有效的。主人，莉莉丝真的很饿，就一小口，就一小口。主人就让莉莉丝吃一小口，可以吗？莉莉丝可怜兮兮的冲顾言哀求道，嘴角的口水越流越多，蛛丝吊床上都湿了一大片。主人身上的味道实在太美味了，他已经有点忍不住了。你要怎么吃？顾言硬着头皮问道。打是不可能打得过的，只希望这一百忠诚度能让这只粉红色的蜘蛛口下留情。主人这是答应了莉莉丝了吗？主人实在太好了。莉莉丝直接从吊床上一跃而下，朝着顾言扑了过去。魅魔姐妹花瞳孔收缩，直接挡在顾言面前。同时，炼魂魔焰前所未有的沸腾，如同瀑布般朝着莉莉丝席卷过去。莉莉丝身上粉红光芒爆发，明明不强的魔能却带着极强的压迫力，炼魂魔焰直接熄灭，空气之中温度骤降，洞穴墙壁上以肉眼可见的速度凝结出了蓝色的冰层。魅魔姐妹花直接被冰冻荡成，宛若两尊精美绝伦的冰雕。敢伤害我伟大的主人，格斯和你拼了！格斯双腿抖得厉害，却依旧朝着莉莉丝攻击了过去，双爪上寒芒飞星，撕裂了空气。好丑的狗狗！莉莉丝嫌弃的看了格斯一眼，格斯瞬间被冰冻原地。顾言看得瞠目结舌，这差距未免太大了一些吧？有这么强的五阶下位吗？半空中包裹着莉莉丝的粉红色光芒渐渐消散，一双细嫩修长的大长腿率先暴露在空气中。顾言眨了眨眼睛，看着大长腿，心中的紧张、惊骇莫名的消失的无影无踪了。他抬头往上看去，粉红色的哥特式的裙子缓缓映入了他的眼帘。就这，他不开心了。裙子有啥好看的？粉红色的光芒这时候终于彻底消散，莉莉丝的身影完全暴露暴露。原先那只粉红色的神魄明珠不见了，取而代之的是一张很是冷艳的御姐脸，以及火辣爆表的妙曼娇躯。粉色的头发如瀑披在脑后，头顶还立着一撮呆毛。当然，最引人注目的还是他那双大长腿。两个字：顶级！我要开动了，主人！莉莉丝嘴中发出完全不符合她御姐气质的萝莉音。直接一个熊抱把顾言抱在怀里，然后像吸猫一样深深的吸了一大口，顿时一股混沌色的魔能从顾言身上涌出，流入莉莉丝的红唇小嘴中。顾言身体一颤，立时感觉到自己体内的魔能像是开了闸一样，在飞速往外泄。但他心中也松了一口气，原来莉莉丝说的吃是吃他的魔能啊，他还以为。不过以这个吸法，他体内的魔能也坚持不了多久啊，最多一分钟，他的魔能就会彻底干涸。时间大概过去30秒左右，魔能就停止流逝了，让他心中大松一口气，不然就真的要被吸干了。好美味，莉莉丝好想再吃一大口啊！紧紧抱着顾言，莉莉丝嘴角又开始分泌唾液。不行，主人刚才只同意给莉莉丝吃一小口的，莉莉丝不能违背主人的命令。莉莉丝呢喃着，强忍住内心的渴望。我同意给你吃了吗？我什么时候同意了？顾言内心不忿，但他还是很从心的，没有反驳。虽然莉莉丝对他是一百忠诚度。但这一百忠诚度估计多少有点水分，嗨嗨！顾言轻咳一声，将脑袋从莉莉丝怀里抽了出来，再不出来他就要被憋死了。主人，莉莉丝还很饿，能再让莉莉丝吃一小口吗？只一小口就好。顾言脸色一黑，刚才那小一口可都是吸了他一半的魔能啊，再吸那就真的一滴都没有了。明天吧，今天就到此为止吧。顾言一边说，一边悄悄打量着莉莉丝的神色，他属实是有点把握不住这只粉毛蜘蛛。那好吧，莉莉丝见顾言这么说，情绪瞬间低落，头上的呆毛都弯了下来。不过一想到每天都能吃到主人这么美味的魔能，他的心情瞬间就又好了。看着跟玩变脸杂耍一样的莉莉丝，顾言也是一阵无语。你不去学变脸，属实是浪费天赋了。莉莉丝，你能将他们放出来吗？顾言目光看向被莉莉丝冻成冰雕的魅魔姐妹花和格斯，他能感觉到他们没死，只是无法突破身体表面的冰封。嘻嘻，当然可以。莉莉丝得意地笑着，我知道他们是主人的属下，所以并没有下死手，只是给了他们一点教训。莉莉丝说着，白嫩的小手一挥，冰封着三人的冰层瞬间消融，洞穴之中的温度也开始回升。从冰层解封出来的瞬间，魅魔姐妹花背后魔衣一展，直接来到顾言身边，将他护在身后，同时双目警惕冰寒的看向莉莉丝。好了，不用紧张，以后莉莉丝就是大家的伙伴了。顾言摸了摸鼻子，从魅魔姐妹花身后挤了出来。是，主人。魅魔姐妹花听见顾言这么说，自然没有任何意义。
，对他们来说，顾言的话就是至高唯一的意志。只是他们看向莉莉丝的眸子，还是带着警惕。格斯眨了眨自己一双绿豆大小的眼睛，只觉得地位一已经呼在了他脸上。队伍加一的顾言倒是没有特别的开心，一对魅魔姐妹花已经够他受的了。没想到现在又多了个要吸收魔能的萝莉鹰的御姐蜘蛛，顶不住啊！这要是以后再召唤个吸血鬼、血腥女王什么的。他感觉自己的血都保不住了，摇了摇头，将这可怕的想法从脑海之中排除。他觉得自己的运气不会这么衰。现在怪杀完了，该扫荡宝箱了。这里可是这个蜘蛛洞穴中的核心区域，绝对不能放过。十分钟后，顾言看着身前的一个黄金宝箱，感觉自己的嘴都要笑歪了。本以为能找到一个白银宝箱，就是幸运女神的青睐了，万万没想到，竟然能在这个蜘蛛洞穴中找到了一个黄金宝箱。这已经不是幸运女神的青睐了。简直就是幸运女神的暗恋。第49章魔猿之井。看着面前的黄金宝箱，顾言笑得嘴都合不拢。随即，他深深吸一口气，让自己看起来云淡风轻。每逢大事要静心，不能表现的像是没见过好东西一样。黄金宝箱而已，淡定，要淡定。只是他那狂翘的嘴角，清楚的彰显着此刻他内心是多么开心。搓了搓手，顾言将满天神灵，尤其是幸运女神，进行了格外亲切体贴的问候。然后缓缓打开黄金宝箱，啥玩意儿？顾言看着面前这个灰扑扑的，表面有裂痕，像是洗脚盆，还是破了的洗脚盆的物品，有点怔住了。黄金宝箱就开出个这么破玩意儿，属实有点过分了。压下心中的不爽，顾言伸手将面前的洗脚盆握在手中，下一瞬间，他的眼睛直接瞪大。魔猿之井，破损，品质，黄金，巨魔，虚空之中的魔能会朝着魔猿之井聚集。身处魔猿之井附近，修炼速度加快。元水蕴含神秘物质且充满魔能的元水，能加快植物的生长。无尽大陆最珍贵、最神秘的物品之一。破损的它，能力被削弱到了极致。魔物的尸体对他来说是最好的养料。对了，不要把它当成一个洗脚盆，因为那样他真的会生气。咕噜，顾言咽了口唾沫。这玩意儿能被他从黄金宝箱中开出来，不要说幸运女神暗恋他，就是说幸运女神和他有奸情。他也信啊！此刻再看这灰扑扑的、遍布裂痕的洗脚盆，嗨嗨，魔猿之井怎么看就怎么顺眼。而且抱着魔猿之井，他明显感觉到了自己体内的魔能变得无比活跃。之前被莉莉丝吸走一半的魔能，这短短一会儿就已经恢复了差不多三分之一。而且最重要的是，他的经验也在缓缓提升，不快但也不慢。他在心里估摸了一下，按照这速度，哪怕他一只怪也不杀。一天之后。他也能从四阶下位晋升到四阶中位，恐怖如斯！不只是他的经验在上涨，魅魔姐妹花的经验也在上涨。这魔猿之井属实是有点逆天了。要知道，魔猿之井当前可还只是黄金品质啊！要是等他到圣级、神级，或者说完全恢复，那又该是多么恐怖！心念一动，顾言就将魔猿之井收进工会仓库之中，然后又将目光看向莉莉丝的蛛丝吊床，直接选择采集精品蛛丝加二十。就很舒服，洞穴彻底被掏干净了，这一趟也圆满了。还有一个青铜宝箱和一堆鬼眼蜘蛛爆出来的物品，顾言也不急着看。现在任务完成，当然是回去提交任务，然后进行第二次招募了。顾言可是期待这次招募，期待很久了。返程的时候，沙维拉本来是想背着顾言的，但是被莉莉丝抢先了。莉莉丝直接变成一只粉红色的大蜘蛛，让顾言坐在她背上。顾言自是没有拒绝，他还从来没骑过蜘蛛呢。也有点好奇，骑蜘蛛是什么感觉？别说，还挺舒服的。有莉莉丝在，也不用担心遭遇到强大魔兽的攻击。一行人的速度比来的时候快了差不多一倍。半天没水群的顾言，自然是趁这个机会进入了聊天群。报：黑龙工会安格斯距离升级二级工会只差十点声望点。再探再报。看来今天内，安格斯是必然能升级为二级工会的呀。这有什么好奇怪的？不只是安格斯，就我知道的，至少有是十个工会能在今天升级。哎，附属工会说是为了保护弱势工会，结果完全是利好强大的宗主工会。谁说不是呢？要是没有附属工会，其他人不说，安格斯能在今天升级二级工会，想屁吃呢！也不知道顾言大佬现在怎么样了，他肯定是不缺金币的，就是不知道还差多少声望点。顾神的实力也有什么好担心的？就是不晋升二级工会，也能暴打安格斯那群小丑。我也相信顾神，可是顾神终究只有一个人啊！哼。你们怎么知道顾神没有晋升二级工会呢？这话一出，聊天群像是被施了禁言术一样，顿时安静下来了。是啊，顾言卖黑铁装备都跟批发似的，谁说他现在就一定还是一级工会呢？
。顾言看到这，就退出了聊天群。虽然他没有晋升二级工会，但也差不多了，就差提交任务了。顾言，安格斯今天必然能晋升二级工会，你有信心吗？刚退出聊天群，一条好友私信就亮了起来，来自赵清雪。你猜？顾言随手回了条消息，看来信心十足啊！你已经晋升二级工会了吗？赵清雪的消息瞬间就回了过来，没有啊，差多少？就差提交任务了。赵清雪回了一连串的点，之后还带着一个鼓着脸咬牙的表情包。可恶，那个大坏家伙竟然马上就要升级了！青木草原上看着没动静的私信，赵清雪脸鼓鼓的，跟个青蛙似的。他距离升级二级工会也不远了，只差15点声望点。抬头看了眼天空中的太阳，他举起小拳头，努力争取在今天升级。另一边，顾言的好友私信又亮了，是来自王小虎的。老大，我招募的是紫色史诗品质的冒险者宝石鼠，虽然它胆小，没什么战斗力，但我已经三阶下位了。老大要是不嫌弃，就将我拉入你的附属工会，我帮你干安格斯。两句话，简单，但看得顾言心中一暖。加入附属工会可不是一件小事，尤其是对工会之主来说，这完全可以说是一种自断前程的行为。他和王小虎素未谋面，只是进行过几场交易而已，而且。每次还都是他占了大便宜，王小虎能说出这番话，让他有些感动。有宝石鼠，王小虎未来就算不能将胖虎工会发展成为为顶尖的工会，发展成一个一流工会问题还是不大的。没事，碾死安格斯对我来说和碾死一只蚂蚁没有任何区别。顾言笑着回了一条消息给王小虎。第五十章神秘的偷肉贼，天朗气清，小鸟叽叽。顾言躺在莉莉丝背上，双手枕在脑后，看着蓝天中一朵朵悠然的白云。他的心情也变得格外舒畅，当然，主要是莉莉丝的背上真的很软，很舒服，跟席梦思一样，而且一点颠簸感都没有。奇蜘蛛真舒服，主人到家了。艾弗林的声音在他耳边响起：“哇，主人，这就是我们的家吗？真漂亮。”莉莉丝双眼发亮，语气很是开心。这可比他住的那个山洞要好太多了。这么快吗？顾言有些意犹未尽的从莉莉丝背上坐了起来。大人，您回来了。发现外面有动静的伊莲娜跑到二楼窗户看了一眼，立马开门跑出来迎接顾言，饱满的胸脯顿时波涛起伏，看得顾言都有些担心。这位熟美人妻应该称作魏王人，会被惯性带的摔倒。伊莲娜来到近前，看着顾言身下的粉红色大蜘蛛，妩媚的眼睛发亮，好可爱的大蜘蛛，这是大人您抓到的宠物吗？我可以摸一摸吗？他眼睛期待的看着顾言，顾言摸了摸鼻子，你想摸我的话，倒是可以随便摸，摸这只粉毛蜘蛛吗？可以，可以的。顾言正在考虑说服让伊莲娜换一个抚摸的对象时，比如她就是一个很不错的选择。莉莉丝直接开口了：“莉莉丝最喜欢漂亮的大姐姐了。”清脆的萝莉音响起，莉莉丝在一片粉色光芒之中，直接变成了呆毛御姐，率先朝伊莲娜扑了过去。呀！伊莲娜被这突然的变化吓了一跳，但随后就张开宏伟的胸怀，笑意盈盈，迎向了莉莉丝。那场面，火星撞地球。莉莉丝也很漂亮，伊莲娜也很喜欢莉莉丝呢。看着两个亲密拥抱在一起的大美女，一个成熟妩媚，一个活泼性感，顾言羡慕的泪水都从嘴角流出来了。嗨嗨，顾言轻咳一声说道：“我们不在的这段时间，家里没有发生什么事吧？”他只是随口一问，工会驻地有隐藏 buff 保护，周围也没有烈火箭塔攻击的痕迹，显然是不会有事发生的。伊莲娜结束了和莉莉丝的贴贴，将有些散乱的发丝撩至耳后，娇艳妩媚的脸上露出一丝歉意：“对不起，大人，有个偷肉的小偷。”来家里偷了不少肉，可惜我没有抓住他。偷肉的小偷，顾言微微一怔。伊莲娜掌握有大师级厨艺，顾言就将所有的食物交给他全权处理。嗯，大人，你们离开后，我就将肉食腌制了一部分，准备风干，这样会更有风味。只是我刚将腌制好的的肉块挂起来不久，它就消失了。伊莲娜缓缓说着，低着头，脑袋都快埋进胸口了，有些不敢看顾言。顾言摸了摸下巴，那你看到那个小偷了吗？小偷能躲开烈火箭塔，还能无视工会驻地的隐藏保护 buff， 又没有伤害伊莲娜，这让他有些好奇，这个小偷到到底是什么来路？当然，也有一种可能，工会驻地的隐藏保护 buff 每天都在削弱，现在其实已经削弱到了一定程度，隐藏和保护能力大不如前几天了。但就算这样，这小偷也很变态了，烈火箭塔的锁定可不是这么容易躲开的。伊莲娜摇了摇小脑袋，说道：“那小偷速度很快，我只看见了一道影子就消失不见了。”不过他体型应该不是很大，顾言点了点头，对伊莲娜的回答也不奇怪，毕竟伊莲娜只是一阶下位，能规避烈火箭塔和工会驻地保护 buff 的存在，他发现不了也很正常。
。不过，对方既然只偷肉，不伤害人，也不破坏建筑，看来也不是什么穷凶极恶的东西，那就用不着太过担心。再说，如今家里可是有莉莉丝这个隐藏的大佬在，就是红龙女王来偷肉，也得将自己留下来干苦力还债。伊莲娜姐姐不用担心，有莉莉丝在，那个偷肉贼下次敢来，莉莉丝一定将他抓住。莉莉丝捏着小拳头，信心十足地说道。顾言也上前揉了揉伊莲娜的头发，安慰道：“没事，他吃的肉可不是白吃的，下次抓住他，让他肉偿。”噗嗤，伊莲娜一下子被逗笑了，翻了个妩媚的白眼，说道：“肉偿？万一他不能吃呢？不能吃就喂给狗吃。”顾言看向一边的猎狗人格斯，说道：“格斯眨巴眨巴了眼睛，为什么受伤的总是我？”回到阁楼，出去了半天，家里被伊莲娜收拾得井井有条，卧室的床单被子也全都被拿出来晒起来了。顾言不着痕迹地看了眼自己的床单，发现竟然洗过。这，我看大人的床单有些脏了，我就洗了一下。伊莲娜看了顾言一眼，小声说道，脸上的红润都蔓延到脖子根了。床单脏了？难道主人也和莉莉丝一样，喜欢在床上吃东西？莉莉丝高兴地说道，像是遇到了知音一样。只是他话一出来，伊莲娜的脸更红了，魅魔姐妹花也是目光躲闪，顾言的厚脸皮都有些发烫。嗨嗨，顾言轻咳一声。看了眼天空，说道：“似乎马上要下雨了，莉莉丝，你在院子上空置一张网吧，这样下雨也不用担心了。可是这么大太阳，不像是会下雨的样子啊。”莉莉丝睁着粉色的大眼睛，看着天空火辣辣的大太阳。不过她也是随口呢喃一句而已。这可是主人交给她的第一个任务，她当然要好好完成。放心吧，主人，莉莉丝保证完成任务。拍着胸口，莉莉丝干劲十足地说道。说着，她抬起细白的手臂，轻冲玉手伸出。一根根蛛丝从他指尖飞射而出，在半空中交织成网。伊莲娜看着莉莉丝卖力织网的可爱模样，捂着嘴想笑。她哪能不知道顾言这是故意给莉莉丝找事做？当然，那我去准备午餐了。”伊莲娜小声说道。“我也去，还有我。”魅魔姐妹花也迫不及待地跟了上去。顾言本来是准备打算充分发挥甲方爸爸的气势，监工莉莉丝干活的，但想了想，还是算了。万一莉莉丝暴走就不好了，还是先去提交任务。将工会升级到二级再说。第五十一章第二次招募剁神天使。阁楼一楼，顾言站在任务板面前，伸出手指一点，任务板上代表任务完成的光芒一闪，而后任务完成的提示音也响了起来。任务完成，奖励发放， 1 5 0点声望，白银宝箱加一。顿时，他的声望点直接冲破了100大关，来到了245点。而他的金币在杀了十数只四阶以上的鬼眼蜘蛛之后，金币总额如今已经逼近 1,000 大关了。此时。无论是声望点还是金币，都已经满足了升级二级工会的条件。声望点1245金币19915工会升级条件满足，是否升级为二级工会？这自然是没有什么好犹豫的。顾言直接选择升级。声望点100金币100工会成功升级。就这，这就升级了。顾言挠了挠头，他本以为工会升级这么重要的事，仪式感一定会很足，会有天降金光、神灵颂唱什么的，哪想得到。屁动静都没有，突出一个随便。不过这都是小问题，因为他可以进行二次招募了，这才是重头戏，也是他们这些工会之主升级工会的动力来源。看着面板上出现的六芒星阵，尽管不是第一次，但顾言还是有些紧张的。毕竟每星的一天对他来说都是第一次，更何况这都过了两三天了。向幸运女神以及她母亲进行了亲切体贴的问候后，顾言深吸一口气，直接勾动六芒星阵进行第二次招募。虚空之中，六芒星阵浮现，玄奥的波动从阵中散发，伴随着白绿蓝红紫金等的光芒交织，无数人影在阵中若隐若现。下一瞬间，绿光定格，一道身影定格在魔法阵中。叮！恭喜宿主招募到绿色精英品质的哥布林公主。顾言嘴角一抽，人都傻了，哥布林公主这是啥玩意儿？而且哥布林什么的都选公主，他有这个能力吗？他没有。一想到哥布林绿皮矮子的形象，顾言就打了个寒战，害怕。还好，他有挂。接下来该无限暴击招募系统上场了，期待。叮，恭喜宿主触发百亿倍暴击。好家伙，魅魔姐妹花都只是千万倍暴击，这次直接触发百亿倍暴击效果是要招募个神出来吗？一时间，他更加期待了。叮，恭喜宿主招募到七彩神话品质的剁神天使。叮，宿主是否保留招募结果？七彩神话，剁神天使，这不保留还愣着干嘛？保留，别保留！顾言激动的直接吼了出来。霎时间，虚空之中的六芒星阵爆发出耀眼的七彩神光，璀璨夺目，整座阁楼都被照成了七彩颜色。缓缓的，七彩神光开始消散
，一道身影终于慢慢的显露出来。堕神天使蒂娜见过主人。清冷的声音响起，顾言还没反应过来，便见一道身影半跪在他面前。漆黑如瀑的的长发，绝美冷艳的五官，眸子狭长冰寒，气质冷冽，宛若是极寒冰封上的一朵妖冶的黑罂粟。冰寒，绝美，危险。顾言心念一动，堕神天使的信息出现在他眼前。姓名：蒂娜，种族：天使。堕神天使，忠诚一百，品质神话，位阶五阶上位，技能堕神剑斩，审判之剑，剑气连华，至暗天幕。遇见他，神灵也会陨堕。以杀止杀是他的信念，不要试图接近他，因为他是一件纯粹的杀戮兵器。看着眼前蒂娜的信息面板，顾言彻底惊了，这就是神话品质的冒险者吗？初始位阶就为五阶上位，这也太恐怖了吧！这种存在完全能依靠一己之力就能将一个平平无奇的普通工会推到顶尖工会的行列，但随即他就摇了摇头。神话品质的冒险者招募概率可是达到了恐怖的百亿分之一，除非和他一样开挂，要么就是和幸运女神祖宗十八代都有奸情，不然是绝对不可能招募到。快起来！顾言连忙招呼道。日后，堕神天神蒂娜绝对是他工会的中流砥柱。多谢主人。蒂娜清冷的声音再度响起，缓缓从地上起身。身形高挑，几乎不比顾言低，背后一对天使羽翼黑的极致，似乎连光线都能吸收掉。他身上穿着漆黑的战甲，包裹得很严实，但以顾言的眼光，很轻松就能根据战甲的轮廓判断出这战甲之下必然是一副能让人惊掉眼球的火辣动体。伊莲娜、魅魔姐妹花，还有莉莉丝，这时也被这里的动静吸引过来了。我给大家介绍一下，这是我们的新伙伴蒂娜。顾言伸出手指着蒂娜，向几女介绍道。几女眨了眨眼睛，互相看了一眼。显然，蒂娜身上那股生人，应该说生灵物尽的气场，让他们一时间不知道该怎么打招呼了。蒂娜站在顾言身边，俏脸冷艳，眸子冰寒，显然也没有要和他们进行友好互动的打算。顾言摸了摸鼻子，这种事他也没时要办法。虽然他的命令，他们都会百分百无条件服从，但想要友好相处，显然光靠他的命令是不行的，还得循序渐进才行。问题不大，反正又不会打起来。至于蒂娜冰山一样的气质和性格，他相信日后肯定会被他的爱感化的。几女眨了眨眼睛，又各自返回去干活了。只有莉莉丝走的时候，目光多看了蒂娜一眼，眼眸之中闪烁着什么。蒂娜也是瞬间回应了一个眼神，同时一柄漆黑如墨的剑气直接悬浮在她身侧，一副要干架的气势。莉莉丝一时不怂，头顶呆毛利的笔直，瞪眼看着蒂娜，一副奉陪到底的模样。一，嗨嗨，蒂娜别紧张，放轻松。莉莉丝没有恶意。顾言拍了拍蒂娜的肩膀，安慰道：“他都有些怀疑，要是他不在。”这两个家伙估计都已经打起来了，不过这手感也太硬了吧！心中暗暗吐槽一句，打算和蒂娜商量一下，让她在工会的时候将这身战甲脱下来，这样实在是太不利于大家友好交流了，而且也不利于身体的生长发育。我这个工会之主真是为他们操碎了心啊！主人，主人，偷肉贼抓到了！就在这时，格斯的喊声从院子中响了起来，是一只小母龙。第52章：邪蠢萝莉已令红龙女王。主人。偷肉贼抓到了，是一只小母龙。格斯的声音从院子中响起。顾言一愣，这么快就抓到了，还是一只小母龙。走，出去看看。带着蒂娜和莉莉丝来到院子中，他一眼就看到了被粘在蛛网上的小母龙。火红色的头发，长着两根小龙角，粉雕玉琢，眼睛很大，脸蛋肉乎乎的，让人一看就很想捏两下。可爱是很可爱，只是好胖的小母龙。顾言无声吐槽了一句。让他更无语的是。这小母龙即使被粘住了，也将一块肉死死抓在手里，嘴里还大快朵颐着。看到他们过来，也无动于衷，沉迷干饭不可自拔。属实是干饭龙，干饭魂了。嘻嘻嘻，主人，偷肉贼被莉莉丝的蛛网抓住了，莉莉丝的蛛网立功喽。莉莉丝开心的向顾言邀功，干得不错。顾言点头夸赞道，他也没想到，只是随口给莉莉丝找点活干，竟然能抓到偷肉贼。果然，最主要还是他这个主人足够英明。总能在不经意间显露自己过人的智慧，毕竟要是他不让莉莉丝之网，又怎么能抓到这只小母龙呢？只是为什么就没人能发现这点呢？他不着痕迹的看了眼格斯，格斯本来也想为自己邀个功，但一想到从莉莉丝手里抢功劳，他就果断的放弃了。他格斯不是一只贪功的狗。正想着，他注意到顾言的目光，心中一激灵，脑力顿时飞速运转，随后他就感觉自己头上亮起了一个灯泡。伟大的主人不愧是无尽大陆最具有智慧的存在，一定早已预料到这偷肉贼会再次到来。
所以特意让莉莉丝小姐提前在院子上空布下蛛网。和主人卓绝的智慧比起来，即使命运女神的命运指引，也要相形见绌。您的智慧永远是格斯前进路上的指路明灯。说完，格斯舔着脸看向顾言，顾言点点头，这只狗还是有眼色的。莉莉丝眨了眨眼睛，一脸的恍然大悟。难怪主人让我织网，原来是为了抓偷肉贼啊！主人真聪明，嗨嗨，一般聪明，一般聪明。顾言笑容灿烂的。不在意的摆了摆手，看向还沉迷干饭中的小母龙，说道：“把它放下来吧。”莉莉丝手指一点，蛛网有生命一样蠕动起来，向两边分开，最后用一根蛛丝吊着小母龙，将它吊在半空中。小母龙依旧沉迷干饭，无动于衷。顾言嘴角抽了抽，发动探查之眼。火龙又在，来呀！未接，七阶中尉，技能无。一只很笨的小母龙，其他龙在这个年纪已经熟练的掌握了各种龙语魔法，但它除了吃，就只知道吃。受到恶龙之母提亚马特祝福的他，运气总是格外的好。当然，有时也会出现点小意外。他的能吃超乎你的想象，想养他，请做好破产的准备。顾言眉毛一抖，好家伙，真就纯纯一吃货呗。他现在也知道了，为什么这只小母龙能避开烈火箭塔的锁定和工会驻地的隐藏保护 buff 了。恶龙之母特亚马特的祝福，这尼玛简直就是直走了狗屎运的小母龙。提亚马特既为龙母，也为龙神。是一位绝对恐怖的存在，这小母龙能受到提玛亚特的祝福，难道是他的私生子不成？顾言看着小母龙，小母龙也看着他，火红色眼眸跟红宝石似的，明亮好看。当然嘴里还没忘记干饭。一时间，顾言也有些不知道该怎么处理这头小母龙了。七阶中尉的巨龙杀了，肯定能提供不少经验，说不定还能爆出不错的装备。只是这玩意儿受到了龙木提亚马特的祝福，显然不是这么好杀的。指不定他刚动手。就突然从幽暗森林中窜出十万魔兽，来一个迎接兽王回归的戏码。但是就这么把它放了，显然不符合顾言的性格。他的肉是这么好吃的？嗨嗨，轻咳一声，顾言沉吟了一下，道：“吃东西是要付钱的，所以你打算怎么支付肉钱？巨龙不是喜欢收藏宝贝吗？这头小母龙有龙母祝福在身，小金库里指不定有多少好东西。他想看看能不能忽悠，不是，能不能公平交易到一些宝贝？来呀，没有钱钱。”小母龙一口将手上的肉全部吞进嘴里，卖力的咽下后，理直气壮的说道：“没有钱钱。”顾言脸黑了下来，想吃霸王餐是吧？没钱钱叫你妈妈来，你妈妈肯定有钱钱。女债母长，很合理吧？我妈妈也没有小钱钱，她的小钱钱都被莱亚吃了。小母龙说的时候有点底气不足，似乎这对她来说并不是什么太好的回忆。而且莱亚的妈妈还受伤了，莱亚已经半天没东西吃了，所以才会跑到这来找东西吃的。小母龙的情绪很低落，能看得出来他伤心了。莱亚本来还打算找东西给妈妈吃的，可是莱亚太笨了，直接就被大坏蛋哥哥给抓起来了。对了，大坏蛋哥哥，你能帮莱亚去救救妈妈吗？莱亚瞪着火红色的大眼睛看向顾言，顾言翻了个白眼，叫他大坏蛋哥哥，还找他帮忙，这是什么逻辑？难怪这么蠢，都七阶中尉了，还没掌握任何龙语魔法。不过这只蠢萝莉说她妈妈受伤了。顾言想到昨晚幽暗森林中的那场大战。莫非这蠢萝莉的妈妈是红龙女王？目光看向这个蠢蠢的巨龙萝莉，顾言试探的问道：“你妈妈是不是一头红龙？”“是啊，我妈妈可厉害了，那些魔兽都称呼她为红龙女王。”小萝莉挥动小胖胳膊，骄傲的说道：“还真是她，看来能生出这么蠢的女儿。那头红龙女王恐怕也不怎么聪明，而且还受伤了。那要不要趁这个机会？”顾言眼睛眯了眯，这只蠢萝莉都七阶中尉了。那红龙女王绝对是王阶以上的存在，要是把她杀了，还不是一波暴富？只是，一想到眼前这只蠢萝莉身上的恶龙之母提亚马特的祝福，他就有些头疼。神灵可不是现在的他能招惹得起了。不过，用这头小母龙来威胁红龙女王，似乎是一个不错的选择。邪蠢萝莉以令红龙女王，第五十三章，宁可真是个大孝女，只是该怎么实施呢？顾言摸着下巴，突然眼睛一亮，看向蠢萝莉说道。要不你加入我的工会吧？工会除了进行招募冒险者外，也可以邀请本土生灵加入工会，不过必须得本土生灵自愿才行。当然，也可以物理自愿，但这样忠诚度肯定不高，有可能遇见危险，别人转头就溜了。工会是什么？能吃吗？小母龙莱亚舔着手指上面残留的油脂，看向顾言：“能吃，当然能吃，管饱。”顾言笑着道：“和诱拐一只小母龙相比，损失的那点食物算得了什么？”他就不信。这只蠢萝莉能给他吃穷，管饱。莱亚一听到，不但管吃，还管吃饱，
，嘴角口水瞬间就流出来了，像是怕顾言反悔似的，催促道：“莱亚同意，大坏蛋哥哥快点邀请莱亚加入工会吧！”好家伙，直接反客为主是吧？顾言心念一动，虚空之中出现点点星芒，随后一个六芒星阵出现，将手放在六芒星阵上，莱亚当即挥动着短胖的小胳膊，将一只小胖手按在六芒星阵上，霎时间，六芒星阵飞速旋转，爆发出刺眼的光芒。随后融入了莱亚手心，消失不见。随着六芒星阵消失，莱亚也成为了他工会之中的一员。姓名：莱亚，种族：红龙，忠诚：一百，位阶：七阶中位。一百的忠诚度，顾言眨巴眨巴的眼睛。难道是因为这只龙萝莉太蠢的缘故？不过不管怎样，有一百忠诚度，再去要挟不是，说服红龙女王就万无一失了。莉莉丝也想加入主人的工会。莉莉丝大声说道，同时瞪了莱亚一眼。这只蠢萝莉竟然比他还先加入主人的工会，简直太可恶了！莉莉丝的要求，顾言自然是欣然同意。他其实之前就想让莉莉丝加入的，只不过有点拿捏不准莉莉丝敌情况，所以就没主动提。现在莉莉丝自己提出来，他当然是没有不同意的道理。重复了一番之前的操作，工会成员再次实现成功加一。姓名：莉莉丝，种族：神魄明珠，忠诚：一百，品阶：五阶下位，技能：神魄寒光。明珠洞魂，快速之网，魔药学，宗师级，残缺的魂魄导致他智商不是很高。不要试图和他战斗，因为那或许会让你连自己怎么死的都不知道。他现在处于一种奇异的状态，赶紧趁机赶紧欺负他。看到忠诚显示的是一百，顾言彻底放下心来了。一百的忠诚就代表着莉莉丝百分百忠诚于他，不会背叛。至于莉莉丝灵魂残缺的问题，那只能日后再谈了。主人哥哥，莱亚饿了，可以开饭了吗？莱亚舔了舔嘴角。拍着小肚子看向顾言，顾言嘴角一抽：“你不说你妈妈受伤了吗？”“不急，妈妈死不了，而且吃饱饭，莱亚才有力气去救妈妈。”“宁可真是个大孝女啊！”顾言一脸的无语。“开饭了。”这时，伊莲娜走了出来。“呀，好可爱的小萝莉！”伊莲娜看到莱亚，眼睛都在发光，脸上泛起了极为温柔的笑容。“这就是你之前说的偷肉贼。”见伊莲娜母爱爆发的模样，顾言悠悠开口道。偷肉贼，伊莲娜脸上的笑容凝固了，迟疑的看向莱亚，莱亚才不是偷肉贼呢，莱亚只是饿了。小萝莉大声反驳，大人，伊莲娜看向顾言，眼神带着哀求，显然是想让顾言把莱亚放了。母爱泛滥的他见到这么可爱的小萝莉，恨不得抱在怀里好好疼爱一番，哪里忍心责怪他？顾言自然没有任何意见，反正小萝莉已经加入了工会，而且还是一百满忠诚。莉莉丝得了顾言的指示，手指一点。吊着莱亚的蜘蛛丝直接将小萝莉松开，没了蜘蛛丝，小萝莉短胖的手脚在空中滑拉了几下，直挺挺摔在地上。听声音，突出一个磁石，真不愧是只蠢萝莉。顾言扶额，这玩意儿能让他以后出去战斗吗？不过无所谓了，反正真正的目标是他的妈妈红龙女王。啊，摔疼了吧？伊莲娜立即心疼的上前，想将小萝莉抱起来。尴尬的是，她压根就没抱动这个只胖萝莉。没事。莱亚很结实，摔不坏的。小萝莉吭哧一下，直接爬了起来。你是没事，地面有事了。顾言看向他身下的一个萝莉坑，替格斯心疼一秒钟。至于为什么替格斯心疼，当然是因为填坑这种工作落到了他头上去了。格斯填坑，顾言和吉女坐在院子享受伊莲娜这位大师级厨师的美食。这本来应该是的一件很愉快的事情，但是多了莉莉丝这只粉毛蜘蛛和莱亚这只蠢萝莉后，就变得有些不愉快了。这两个家伙是真的能吃，甚至已经不是能吃能形容的了，完全就是无底洞。而且他们似乎还杠上了，为争夺神都工会第一大胃王的宝座，开始暗自叫起劲来。伊莲娜倒是脸上一直带着温柔的笑容，除了做菜，就是笑意盈盈的看着两个吃货大快朵颐。幸亏有魅魔姐妹花帮忙他打下手，不然今天绝对是他的噩梦。三个小时，午饭终于结束了，不是这一大一小两个吃货吃饱了，而是工会仓库的食物都给吃光了。连面包树都薅秃了，要不是有顾言在，指不定面包树都要被他们给吃了。恐怖如斯，顾言都已经有点后悔，将这么只能吃的蠢萝莉招进工会了。好久没吃这么饱了。莱亚舒服的坐在椅子上，拍着自己肉乎乎的小肚子，一脸的满足。另一边，粉毛蜘蛛莉莉丝不服的瞪着他：“这次算你赢，下次再一决胜负，我一定会打败你的。”刚才吃饭，最后一个馒头被莱亚一口给叼走了，让他小输了一筹，他有些不服。好呀。莱亚还从没在吃上输过呢，蠢萝莉欣然应战，同时一脸自豪地回应道，甚至还有点兴奋。他红宝石般的眼珠转了转，
，要是下次再比莉莉丝多吃一点点，莉莉丝是不是又会挑战他？这样，他不就又可以白吃一顿大餐了吗？嘿嘿，我莱亚果然是最最聪明的巨龙。想着，他胖乎乎的小脸就得意的咧了起来。莱亚，既然吃饱了，我觉得是时候去救你妈妈了。顾言提醒道：“这只蠢萝莉太能吃了，必须得让红龙女王过来给她打工，不然她就亏大发了。”妈妈，莱亚愣了一会，随即眼睛瞪大：“对呀。”我妈妈还受着伤呢，我差点把我妈妈给忘了。顾言扶额，大孝女实锤了。第54章，夫人，你也不想自己的女儿打一辈子公还债吧？幽暗森林深处，顾言骑着粉毛蜘蛛莉莉亚，魅魔姐妹花，堕神天使蒂娜跟在她周围，警惕着四周的环境。蠢萝莉莱亚也变成了本体，一头四五米高的火龙，只不过她一点都不纤细矫健，也没有半点巨龙的威严狰狞，长得胖乎乎的，很圆润。这哪是一只巨龙，完全就是一只龙球。能长这么胖的巨龙，属实也是给顾言开了眼了。不过他速度倒是很快，一对龙翼扑扑的扇着，在密林中转向，变相没有一点凝滞，是一只灵活的胖子。很快，他们一行人在小火龙莱亚的带领下，来到了一座熔岩山峰脚下。空气中混杂着灼热和硫磺的气息，周围的树木植物也都呈现火红色，多汁少数。为了生存，他们也不得变成能适应环境的形状。蠢萝莉嗅着这里的空气，也变得欢快了许多。显然，这里的环境很适合火龙居住。我妈妈就在山顶的熔岩洞中，她受伤了，一直处在昏迷中。我们快点上去吧！莱亚说着，迫不及待的率先往熔岩火山飞去。顾言自然是没有什么好迟疑的，骑在粉毛蜘蛛莉莉丝带着三女，跟在这只小胖龙身后。越靠近熔岩洞，温度越来越高，硫磺的味道也越浓郁，甚至还带着灼烧感。要不是顾言已经四阶了，还真不一定扛得住。到了。小胖龙身上红光一闪，变成了胖乎乎的蠢萝莉，然后直挺挺的摔进了熔岩洞中。看来这只蠢萝莉连怎么降落都不会啊！顾言扶额，真是没眼看。熟练的从地上爬起来，迈着小胖腿，蠢萝莉吭哧吭哧的往洞中跑去。一片灼热沸腾的岩浆池中，一头庞大的火龙正躺在其中。岩浆没过它的身躯，看不清全貌，但只是露出来那个龙头就比蠢萝莉整个还大。火红色的鳞片厚重坚硬。透出金属光泽，呼吸间有火星从口鼻喷喷出，强大的魔能和龙威笼罩整座熔岩洞穴，头上龙角修长，看起来很是威武霸气。最主要的是，顾言看着这颗硕大的火龙头，竟觉得挺好看的，摇摇头，将心中可怕的想法排除脑外。顾言没有迟疑，直接发动探查之眼。红龙女王奥弗尼，未接，王阶上位，技能赤焰龙息，极炎风暴，龙之爪，赤焰龙神波。幽暗森林的霸主，相信我，遇上他你会走得很安详。相比第一次遇见红龙女王，这次顾言通过探查之眼得到的信息更全面。但也正因为此，他也真正见识到了红龙女王的强大。王阶上位，距离圣阶都只差一线。由此可见，能将红龙女王打伤的又是何等可怕的存在。同为王阶上位，还是圣阶？是幽暗森林的魔兽，还是无尽大陆的本土人类？妈妈，我带主人哥哥来救你了，你快醒醒！蠢萝莉站在火龙头旁边，肉乎乎的小巴掌拍着红龙女王的龙脸，啪啪直响。顾言嘴角一抽：“你妈没死，也被你给打死了。”而且他有理由怀疑这只蠢萝莉是故意的。主人哥哥，你快想办法救救我妈妈！莱亚不想妈妈死。蠢萝莉一边回头看向顾言，一边继续拍着。嗨嗨，顾言正准备说什么，突然一怔，然后后退了几步：“你妈妈可能已经不需要我救了。”啊！蠢萝莉一脸的疑惑。然后下一瞬间，他就感觉自己的小胖胳膊被什么东西给抓住了。他身后，红龙女王已经苏醒了，并且还从龙身变成了人身，面容明艳大气，眼瞳火红，秀发如瀑，随意的披在脑后。虽然变成了人身，但他依然趴在岩浆之中。灼热的熔岩不能不对他娇嫩细白的皮肤造成一点伤害。此刻，他伸出白嫩的胳膊，一只手正抓着蠢萝莉拍他脸的小胖手。蠢萝莉后知后觉的一怔，然后回头。正好对上红龙女王赤红的眸子，呀，妈妈你醒了，太好了！在你受伤昏睡的时候，莱亚可担心你了，连饭都吃不下。莱亚瞪着大眼睛说道，只是飘忽的眼神出卖了他。哼，你以为我会信你？红龙女王眼睛眯出一个危险的弧度，她自己的女儿是什么德行？她能不知道？不要说她受伤了，就是世界毁灭也耽误不了她吃东西。妈妈可以问主人哥哥，莱亚就是为了去给妈妈找食物，才被主人哥哥抓到的。主人哥哥，红龙女王看了过来，强悍的龙威弥漫，一双眸子扫视着顾言等人
，最后在莉莉丝身上停留了片刻，然后又将目光集中到了顾岩身上。他知道，顾岩才是这群人中的核心人物。嗨嗨，顾岩轻咳一声，说道：“先自我介绍一下，我是神都工会会长顾岩。而且夫人，我想你误会了，莱亚只是成为了我工会之中的一员。而且，因为他吃了太多食物，欠了我工会一大笔钱。我这次和莱亚一起过来，正是来找夫人要钱的。我想，夫人。”你也不想自己的女儿为我打一辈子工还债吧？顾岩神态自然，脸上还带着微微的笑意。他敢如此，一个原因是因为蠢萝莉的一百忠诚度，不可能坐视红龙女王对他动手；另一个原因则是有莉莉丝在。魅魔姐妹花、堕神天使蒂娜都是一脸警惕的看着红龙女王，唯有莉莉丝脸色轻松，没有半点紧张，没有一点五阶下位见到王阶恐怖存在的模样。他吃了你多少食物，欠了多少钱？红龙女王奥芙妮直接出声问道。同时狠狠瞪了自己女儿一眼，太蠢了，吃霸王都能被抓住。想当年老娘吃了多少霸王餐，什么时候被抓住过？多少吗？顾岩想了想，最后决定给他们一个十成价，八折优惠之下吃了一个亿。什么？一个亿？还是八折优惠之下？红龙女王一双美眸瞪大，气得胸口边上的岩浆都在翻腾。可见她是真的很气。你这死孩子，实在是气死老娘了！一个亿还钱是不可能还钱的。他这辈子还没见多钱钱呢，顾岩嘴角抽了抽，你都不怀疑一下的吗？果然有其女必有其母，两人的智商都很感人。第五十五章，听我说，谢谢你。红龙女王提溜着蠢萝莉，美艳大气的脸蛋气得通红，然后梗着脖子看向顾岩，要钱没有？你就说怎么办吧。那妈妈去给主人哥哥打工还钱吧。主人哥哥家有个做饭超级好吃的大姐姐，莱亚可喜欢吃她做的饭了。说着。莱亚的肚子又咕咕地叫了起来，嘴角的口水已经开始拉丝了。有多好吃？红龙女王将蠢萝莉滴溜到自己眼前。这死孩子蠢是蠢了点，但吃东西还是一点也不含糊的。他说好吃，那就绝对好吃，超级超级好吃。莱亚还是第一次吃到那么美味的食物。想到伊莲娜做的美食，莱亚双眼发光，疯狂地向自己的妈妈安利。顾言无奈，为什么画风突然就变得奇怪起来了？两母女最后又小声嘀咕了一会。然后红龙女王清了清自己的嗓子：“我同意给你打工，但是必须包吃包住，而且还得管饱。”说完，他就有些紧张的盯着顾岩。他已经做好了打算，只要顾岩出现一点迟疑，他就立马开口：“其实七分饱也可以，不行的话五分饱也没问题。”顾岩听到红龙女王的要求，却是嘴都笑得合不拢了。包吃包住就能让一位王阶上位的巨龙打工，这简直就是天上掉馅饼！放心，绝对管饱。”顾岩咧着嘴说道，生怕红龙女王这个大聪明反悔。成交，见顾岩答应，红龙女王彻底松了一口气，明艳大气的脸上笑容无比灿烂，连滴溜蠢萝莉都变得温柔了一些。对了，在妈妈昏睡的这段时间，莱亚可是还给妈妈找到了一个好吃的食物，莱亚自己都没舍得吃，喂给妈妈吃了。蠢萝莉说着，还吞咽了一口口水。红龙女王眼眶当即就红了，她果然没白疼这个女儿，终于会把好吃的留给她这个做妈妈的了。什么东西？可以告诉妈妈吗？感动之余。红龙女王随口问了一句：“这是值得纪念的大事，她一定要牢牢地记在心中。”蠢萝莉用小胳膊挠了挠肉嘟嘟的下巴，眼睛之中出现一抹思考神色，半晌说道：“我听其他魔兽说，那东西好像叫做屎壳郎。”噗嗤，顾岩当即就笑喷了。魅魔姐妹花也是笑得花枝乱颤，莉莉丝这只粉毛蜘蛛更是笑得肆无忌惮，连一脸冰冷的堕神天使蒂娜都没憋住，给破防了。在这，蠢萝莉说：“有好东西，自己没舍得吃。”喂给红龙女王吃，顾岩就有点怀疑了。他觉得这只贪吃的蠢萝莉不可能遇到好吃的东西，能忍住不吃？死孩子，老娘要杀了你！红龙女王眼睛彻底红了，大声咆哮，魔能沸腾，空气温度瞬间升高，整座熔岩洞穴都在颤抖。一把小萝莉横抱着，然后巴掌直接落在了他的小屁股上，一声脆响，小萝莉直接哇的一声哭出来了，哭声震天，豆大的眼珠不停的从眼眶落下，小胖胳膊。小胖腿不停地挣扎，只是根本挣不脱红龙女王的镇压。红龙女王一巴掌接着一巴掌的落下，现在她脑海中完全被“吃了屎壳郎”五个字占据。这绝对是她龙生最为耻辱的一天，是她永远也抹不去的噩梦。一场家暴发生在眼前，顾岩看得津津有味，也没有阻止的心思。这熊孩子必须得教育，不然以后指不定得干出什么缺德事。妈妈是坏人，妈妈是坏人，莱亚把自己都舍得吃的好吃留给妈妈，妈妈还打莱亚。蠢萝莉一边哭嚎着，一边控诉：“智商太低的他，以至于到现在都不知道自己为什么挨打。不说还好
，一说红龙女王手下的力气更大了，声音也更清脆了，小萝莉的哭嚎声自然也更大了。当真是闻者伤心，听者落泪。半晌，终于打累了红龙女王，结束了这场家暴。蠢萝莉抽着鼻子，从红龙女王手中挣脱，跑到了顾言身边。红龙女王狠狠瞪着蠢萝莉，她就想不明白，这么聪明的她，怎么就生出了这么个蠢玩意儿？妈妈是大坏蛋，以后有好吃的来呀，再也不喂给妈妈吃了。来呀，要喂给主人哥哥吃。顾言嘴角一抽，听我说，谢谢你。这时，红龙女王缓缓从岩浆之中起身，身上穿着一件火红色裙子，包裹着火辣性感的娇躯。她身量极高，比顾言还要高一个头。一双大长腿虽不像莉莉丝那样纤细完美，但是丰腴圆润，是一种更为成熟的美。顾言愣愣地看着她，眼神很是惊艳。奥弗尼的美是那种大气明艳的美，让人一看就有种眼前一亮的感觉。注意到顾言的眼神。红龙女王奥弗妮红唇微微一勾，眼神之中闪过一抹得意，这就被迷住了。看来这个老板不怎么聪明啊，以后一定要吃穷他。心中想着，他走向顾言，老板，我们是不是该回去了？奥弗妮已经迫不及待的想为你打工了。哼，我看妈妈才不是想为主人哥哥打工了，妈妈是想吃穷主人哥哥。蠢萝莉抱着顾言的腿，躲在顾言身后，直接点出了红龙女王的小心思。红龙女王目光不善的看着蠢萝莉，感觉手又开始痒了。这死孩子就知道说大实话，顾言呵呵笑着，也不在意。他已经想好了，干多少活吃多少。想白嫖他是不可能的。反正红龙女王智商和蠢萝莉差不多，还不是随他拿捏。甚至他心中已经有了个大概模板：早上八点起床出去杀魔兽，中午可以午休一个小时，然后再出去杀魔兽。反正红龙女王实力强大，晚上也是可以干活的，就干到晚上十点。对了，除了打工外，日常还必须得收费。洗澡也必须收费，包吃包住，可没说包洗澡。还有呼吸空气费、地面磨损费、桌椅磨碎费。越想顾言就越觉得收费的项目实在太多了。最后他还很大气的划掉了几十项，只保留了仅仅三十个收费项目。等回到工会，他就找机会让红龙女王按下手印。第五十六章：三大王接魔兽家族。日暮西斜，转眼时间就已经来到了下午。顾言骑着粉毛蜘蛛，红龙女王提溜着蠢萝莉，莱亚甩动着小胖胳膊。小胖腿想挣脱束缚，但无济于事，最终只能鼓着脸，一脸的不服。魅魔姐妹花和堕神天使蒂娜则跟在身后，一行人浩浩荡荡飞在回工会的路上。也不知道是运气太好，还是他们这伙人气势太足，亦或者是幽暗森林的魔兽格外的有眼力劲儿。回去的路上，硬是一只魔兽都没遇到。不过也不是没有收获，在顾言的旁敲侧击之下，很轻松的就从红龙女王这个大聪明嘴中套出了他是怎么受伤的。魔兽家族。顾言微微蹙眉：“你是说幽暗森林中有魔兽家族？”“是啊，有三个魔兽家族。”红龙女王伸出三根纤细如玉的手指头：“赤水金金兽，六翼龙鹰，三头黑蟒，三个王阶魔兽家族。”“我昨晚就是为了找吃的，和一头王阶上位的赤水金金兽干起来了。不过他太不讲武德了，打不过竟然咬人，三个打我一个。不过最后我还是吃了一头赤水金金兽，嘿嘿，可好吃了。”红龙女王奥弗尼脸上露出得意的笑容。仿佛是取得了什么大胜一样，顾言无奈叹气：“你可是堂堂王阶上位的魔兽啊，为了一口吃的和三头王阶上位魔兽干架，值得吗？”当然，他识趣的没有和红龙女王讨论这个问题。吃货的脑回路，你别猜。不过，这头憨憨红龙竟然能力压三头王阶上位魔兽，还吃了一个，战力有点顶啊！怕是距离圣阶真的只有一步之遥了。但幽暗森林中有三个王阶魔兽家族，这可不是什么好消息。一旦工会驻地的隐藏保护 buff 消失，想必要不了多久就会引起三个魔兽家族的注意。人类猎杀魔兽作为资源，魔兽又何尝不是人类为嘴中肉？不过显然，现在担心也没用。他唯一要做的就是在工会驻地隐藏 buff 消失之前，尽可能的提升自己的实力，收回心中杂念。顾言继续问道：“所以，你因为受伤，魔能本源受损，现在只能发挥出七阶下位的实力。”嗯，红龙女王不好意思的点点头。偷偷抬头看了一眼顾言，心中有点担心，顾言会因此克扣他的伙食。哇哈哈哈！妈妈现在只有七阶下位，莱亚都七阶中位了，妈妈连莱亚都不如。妈妈，我劝你现在就把莱亚放开，再给莱亚道歉，不然结结。蠢萝莉脸上露出反派的笑容。下一秒，哇呜！蠢萝莉的哭声嘹亮而婉转，惊得路过的鸟雀都急忙扑腾翅膀离开，翻手镇压蠢萝莉。红龙女王看向顾言，试探道。要是让我天天吃饱的话，应该就能很快就恢复了。吃饱就能恢复，这么简单吗？顾言眼睛一亮。
，这下又多了一个收费项目了。吃东西恢复伤势应该算作食疗，那就叫做食疗费吧。回到工会驻地，给伊莲娜介绍了下红龙女王后，两人顿时亲热起来，再次上演了一场火星撞地球的拥抱。天还没黑，又增加了一个大吃货，食物肯定是不够了。虽然现在交易商城中食物很多，价格也不贵，但顾言人称顾神顾大佬。怎么可能花钱去买食物？趁天色还没黑，他让魅魔姐妹花，还有剁神天使蒂娜以及粉毛蜘蛛四人组队去幽暗森林之中猎杀一些魔兽。以四女的实力，尤其还有莉莉丝在，基本不可能出现任何问题。至于红龙女王，顾言打算暂时先让她感受下工会的温暖，免得以后叫她顾八皮。正式工作就从明天早上开始吧。蠢萝莉这个童工，顾言暂时还没想好怎么压榨。呸！是怎么让她勤劳起来？主要还是这丫头太蠢了。不过问题也不大，办法总比困难多，日后总能想到办法的。红龙女王看着四女在顾言的吩咐下出去猎杀魔兽，准备晚饭，脸上的笑容灿烂无比。有人猎取食物，有人做饭，这简直就是她梦想中的天堂啊！这胖丫头虽然蠢，但也终于做了一回聪明事，瞥了一眼绕着院子吭哧吭哧追着蝴蝶跑的蠢萝莉，她心中升起了一点欣慰。只是一想到这死孩子在她昏迷时喂她吃屎壳郎，她脑门就出现了几根青筋，手又开始痒了起来。然后，哇呜呜，嘹亮的哭声在院子响起。顾言嘴角抽了抽，觉得以后平静的生活可能要被打破了，摇了摇头。忙碌了一天的顾师傅躺在椅子上，开始整理今天的收获。最大的收获当然是魔猿之井。这玩意儿不但能巨魔提升修为，还能出产加速植物生长的元水，无愧于无尽大陆最珍贵的物品这个称号。不过魔猿之井目前是破损状态，需要吞噬魔物尸体才能恢复。啥也不说，又是一个大吃货。想了想，他从工会仓库中将魔猿之井取了出来，然后安放在院子中央。顿时间，虚空之中的魔能开始汇聚。顾言明显感觉到体内的魔能变得活跃，经验在缓缓上涨。同时，一滴灰白色的水珠在魔猿之井内慢慢凝聚成型。这就是元水吗？顾言伸手将灰白色的元水粘在手上，他能感觉元水中蕴含着杂乱而暴动的魔能。这股魔能基本是不可能被吸收的。屈指一弹，他将这滴元水弹到了面包树上。顿时，面包树以肉眼可见的速度长高了一截，光秃秃的树干上瞬间就结满了又大又白又软的面包，比用魔晶效果还好。哇，好香！蠢萝莉眼中泪珠还没干，抽着小鼻子走到了面包树下，她身后还跟着一个同样抽着鼻子的红龙女王。母女此刻是如此的相像。吃吧，顾言大手一挥，慷慨的道：“那我就不客气了。”两母女异口同声的说道。顾言冷笑：“吃。”尽情的吃，放心，你们每吃的一口都不会白吃的。没管这对吃货母女，顾言继续清点收获。鬼眼蜘蛛爆出了不少东西，光是装备就有十几件，而且都是黑铁以上的。其中，黑铁七件，青铜三件，白银一件。白银装备是那头五阶下位的鬼眼蜘蛛爆出来的，还是一双鞋子，名为鬼影战靴。第五十七章，赤水晶晶兽，好像惹到麻烦了。鬼影战靴，品质白银。移速加 150， 魔抗加 170， 鬼影高速移动时有几率出现一道和本体完全一样的鬼影。鬼影不具备攻击能力，受到攻击时消散。迎着风，勇敢向前冲！你是全场最靓的仔，很不错的属性。顾言直接换上，同时也宣告山猪套的时代彻底终结。如今他一身装备俱是青铜以上，豪华无比。光是装备提供的属性、怕事都足以让一个一阶存在和一个四阶存在版本手腕了。蛛网陷阱制作图纸也有五张，顾言打算等吃完晚饭做出来，放在不远处的森林中，看看明天早上起来能不能有收获。最后就是两个宝箱了，一个在鬼眼蜘蛛洞穴中找到的青铜宝箱，还有一个完成任务奖励的白银宝箱。青铜宝箱打开，爆出来的是一张图纸，豪华别墅建造图纸，品质特殊，材料木材星号 10000， 石头 5000， 铁 1000， 铜 500， 水晶 200， 熔100金币 200， 魔晶石。相信我，他绝对会使一座惊爆眼球的豪华别墅。你的伟大也将从此刻正式起航。捏麻麻的，这么多材料能不豪华吗？饶是顾言如今身价不菲，看到这豪华别墅建造所需的材料，也是感觉到心肝痛。换算成金币的话，这些材料至少价值一千金币，这差不多顶得上一件青铜装备的价格了，简直夸张。这张图纸也就是落在他手上，换成其他任何一个工会之主。绝对不可能花这么多钱去升级住处的，也没这么多钱去升级。不过对他来说，这张图纸来的倒是刚刚好。以他工会现在的人口
，当前这座两层小阁楼已经不够用了。系统商城之中卖这些材料的不少，主要是这些基础材料的获取并不难，尤其是等级上来以后，随随便便一天就能收获上百单位。顾言一边在交易商城中扫荡需要的材料，一边打开了白银宝箱、粉红妙妙屋邀请卡，品质特殊，无尽大陆万千种族的快乐屋。那是一个让无尽大陆所有生灵都流连忘返的地方，只要你想象不到的快乐，没有他提供不了的快乐。倒计时十二点，顾言看着手上粉红色的小卡片，卡片正面是一个穿着暴露、看不出种族的妖娆美女，背面是一座粉红色的屋，不应该说是成更合适一点，看起来一副很不正经的感觉。不过我好喜欢，顾言直接贴身放好，打算晚上偷偷去康康，毕竟这张卡片的时效性只有十二小时，可不能浪费掉。宝箱开完。材料也都集齐了，总共花费了五百金币，四十魔晶，心疼硬。材料集齐，顾言也不耽搁，心念一动。随着豪华别墅建造图纸和一堆材料消失，一团白光直接笼罩整座阁楼。白光所过之处，地面变得平整，一条条石板路出现，四周原本简陋的小院也都变得宽广。一栋建筑轰然耸立而起，取代了原本的阁楼。建筑很大，钢铁岩石结构，高有三十米，五层，每层都有五百多平，挑高六米。突出一个大气上档次，小院这时也终于成型了。说是小院，其实应该称作大院，极为宽广，还有假山和温泉。温泉冒着丝丝热气，入水口位于假山，水流清澈，出水口直通地下。先前的那棵面包树，此刻的位置出现温泉傍边，魔园之景被单独划分了一块地方，位于整座院子最核心的位置。它的存在就恍若一座巨魔大阵一样，为整座别墅汇聚四周虚空之中的魔能。红龙母女嘴里还塞着馒头。看到眼前的变化，都被惊呆了。显然，以他们的智商是无法理解的。不过，这对他们来说不重要。天大地大，干饭最大。眨巴眨巴了眼睛，母女两又沉迷干饭中，一整束的大面包在以肉眼可见的速度减少。伊莲娜也很震惊，饱满红唇长大，极为诱人。身上的粗布麻衣也无法掩饰她的艳丽。看着她伊莲娜身上的粗布麻衣，顾言忽然心中一动。他记得之前在格兰小镇之中得到了一棵比基尼树苗。比基尼树苗。别看它只是一棵树苗，它可是可以生长出许多清凉的比基尼套装哦。请时不时给它喂一颗魔晶，因为那对它真的很重要。打量着手上的小树苗，顾言心中一阵激动。温泉加比基尼可太配了呀！种下，照出格斯，挖了坑，将比基尼树苗种在温泉傍边。他正准备放下一颗魔晶，加快其正常的时候，体内魔能波动，一股股能量从虚空之中汹涌而来，瞬间他的经验就从四阶中位 60% 突破到了四阶中位 90%。同时，仓库工会之中也多出了几十枚金币，还有三件装备，两件黑铁，一件青铜。显然，魅魔姐妹花蒂娜、莉莉丝收获不错。正想着，四女的身影就出现在顾言视野中。莉莉丝手里拽着一把蜘蛛丝，身后蜘蛛丝化作网带，里面鼓囊囊的，跟个小山包似的。莉莉丝一只手托着，丝毫不显得费力。明显，这就是他们狩猎到的魔兽了。四女站在别墅大院外，看着大变样的工会。一脸的惊喜和震惊。好了，快进来吧，顾言笑着招呼道。西西，好漂亮的房子，主人太厉害了，竟然能建造出这么漂亮的房子。莉莉丝很是开心，只是当她看到正在大口吃着香喷喷面包的红龙母女时，头顶呆毛顿时立了起来。你们太过分了，竟然趁我不在偷吃！莉莉丝飞快飞进大院，然后冲刺向面包树，想去抢那纤细树枝上的最后一个面包。红龙母女见状，眼神一眯。不约而同地飞向那最后的一个面包，霎时，砰的一声，三个光洁的额头撞在了一起，三只嘴同时咬在那面包上，六只眼睛互相瞪着，谁也不放口。噗嗤！伊莲娜见到这一幕，笑得花枝乱颤，然后似是觉得不礼貌，连忙用小手捂住红唇。顾言摇了摇头，不再看三个吃货，将目光看向蜘蛛网中的魔兽尸体，身上长着红色的鳞甲，脑袋有点像牛，只不过没有角，嘴中利齿森森，四肢粗壮有力。利爪反射着寒芒，这是什么魔兽？顾言还从没见到过这种魔兽。这是赤水晶晶兽，它们的肉可好吃了。一道欣喜的声音在他耳边响起，带着阵阵幽香，正是红龙女王。红龙女王一仰头，将嘴里的半块馒头咽下，脸上的表情很是欣喜和得意。看来在刚才的面包争抢大战中，他取得了大成功。顾言微微一愣，摸着下巴，赤水晶晶兽，好像在哪听到过。幽暗森林的三大王阶魔兽家族之一了。红龙女王提醒道：“顾言眼睛瞪大，捏麻麻的，好像惹到麻烦了。”第五十八章，好家伙，原来小丑竟是我自己！三大王阶魔兽家族中的赤水晶晶兽。
顾言顿时无语，随便猎杀几头魔兽当晚餐，竟然能遇到三大王阶魔兽家族，这特么也太倒霉了吧！这种家族势力的魔兽，在某种程度上和人类的家族也差不多，打了小的出来老的，打完老的出来更老的，不把他一家老小整整齐齐的都送走，他是绝对不会善罢甘休的。而且，王阶魔兽家族不应该在幽暗森林深处吗？怎么会出现在工会驻地周围？艾弗林，说说你们是怎么遇到这三头赤水晶晶兽的？顾言缓声问道。艾弗林眨巴眨巴了好看的大眼睛，说道：“就在我们之前回工会的路上遇到的，他们似乎在搜寻什么东西，然后就直接被莉莉丝和蒂娜给击杀了。之前回工会的路上，顾言眯了眯眼睛，那条路不就是他带红龙女王回来的路吗？联想到红龙女王昨晚和赤水晶晶兽干了一架，所以赤水晶晶兽魔兽家族知道红龙女王本源受创，这三头赤水晶晶兽是来找红龙女王的。而且不出意外的话，整个赤水晶晶兽家族应该是都出动了。”只是这三头赤水晶晶兽走了大运，刚好找对了方向。顾言看向红龙女王，她这是被这个大聪明给摆了一道。好家伙，原来小丑竟是我自己！红龙女王挠了挠头，干干笑道：“赤水晶晶兽家族是在追杀我，不过问题不大，只要你天天让我吃饱，我很快就能恢复，到时候直接把他们全烤了。”说着，红龙女王大力拍着自己伟岸的胸脯，一脸自信的道：“相信我。”看着红龙女王将胸脯拍得哐哐直响。顾言一阵心疼，下次让我来拍吧。你这也太没轻没重，万一拍坏了就不好了。目光从红龙女王胸口移开，顾言看向三头赤水晶晶兽的尸体，杀都杀了，就算现在红龙女王离开，他和赤水晶晶兽家族的仇怨也已经结下了。赤水晶晶兽找他寻仇是早晚的事，现在唯一能做的就是尽量提升自己的实力，在赤水晶晶兽家族发现工会驻地之前，拥有能和他们正面对抗的力量。心中正思索着，他耳边突然响起了一道声音。黑龙工会安格斯对你发动工会挑战卡，一分钟后你将进入挑战空间，请尽快做好准备。黑龙工会安格斯对你发动工会挑战卡。黑龙工会安格斯，听着耳边重复的官方通告，顾言眼里闪过一抹奇怪之色。说起来，要不是这个挑战信息，他还真有点把安格斯给忘了。不过安格斯既然发动了挑战卡，看来他是已经晋升二级工会了呀。能在今天晋升二级工会，也无愧于安格斯初始招募到的史诗品质黑龙了。要带谁进去了呢？这个挑战空间并不限制人数，也不是非得工会的冒险者才能进去，只要你想，你就是带一个军队进去都可以。当然，进入挑战空间，除了工会之主外，其他人遵循的是自愿原则。嗯，也可以被自愿。顾言目光徐徐扫过几女，蠢萝莉首先排除。这货虽然七阶中位，但太蠢了，打架怕是分分钟就被揍哭了。他堂堂顾神，顾大佬丢不起这个人。伊莲娜也不行，美厨娘可不是用来打架的。术业有专攻，专业的人干专业的事即可。顾言考虑以后再让伊莲娜当当他的秘书，这样充分将他的才能发挥出来。心中想着，目光掠过魅魔姐妹花、堕神天使蒂娜、粉毛蜘蛛莉莉丝，最后停留在红龙女王身上，就决定是你了。他简直太善良了，明明可以将所有人都带进挑战空间，为了不太欺负安格斯，只选择了红龙女王奥弗妮。安格斯知道，怕是会感动得泪流满面。奥弗妮，你的第一份工作要开始了，做好准备。顾言出声说道：“放心，老板，保证完成任务。”奥弗尼虽然不解，但立马大声回话：“这可是顾言给他的第一份工作，绝对不可以搞砸，不要反抗。”选定奥弗尼，顿时间一股神秘力量降落，将两人笼罩。大新闻！大新闻！黑龙工会安格斯正式对神都工会顾言发起了挑战。卧槽，真的假的？这还有假？安格斯已经开通直播了，直播间这会儿人数已经突破了千万，每秒还在以百万的数量级增加。快去，快去，同去，我去。考不二十秒，直播间人数竟然已经突破上亿了，好恐怖！神都工会的顾言呢？我都已经等了二十多秒了，他咋还没出现？呵呵，你才二十多秒，我都等三十多秒了。顾言不会是不敢来了吧？据我所知，工会挑战卡的挑战可以被一种叫做挑战豁免卡的道具豁免的。顾言现在不会再重金求购挑战豁免卡吧？有可能，就不是不知道有没有人愿意卖给顾言了。哼，什么叫有可能？我一个交好的工会之主刚刚告诉我，顾言花费五百金币向他挑战豁免卡，不过被他拒绝了。卧槽，大佬啊，五百金币都能拒绝？要是给我五百金币，让我干啥都行。哼，一群小丑而已，坐等顾神打脸，脸都洗好了，免得到时候脏了顾神的手。一群垃圾，顾神也是，你们能评头论足的。时间一秒一秒过去，安格斯的直播间的人数已经来到了十亿，并且还在狂增。直播间也是热闹非凡，有支持顾言的
，也有喷子，还有一群纯粹的乐子人。老大，看到没有？我就说顾言只是徒有其表而已，能卖那么多装备，纯粹就是运气好。瘦高个脸跟月球表面似的，李华得意的说道。安格斯此刻也是满脸的笑意。升级工会后，他招募的冒险者是一个红色领主品质的金刚熊，虽然金刚熊的品质不如黑龙。但是防御力惊人，以二阶之躯能力抗三阶的攻击，是一个很好的肉盾。而且他本身也达到了三阶中位，还有一件青铜品质的铠甲和四件黑铁品质的装备，战力强大。他的黑龙更是已经晋升为四阶下位，再加上五个附属工会，四阶中位的魔兽他都敢猎杀，就是遇到四阶上位的魔兽也丝毫不怵。顾言拿什么和他斗？第59章，杰哥不要啊！挑战空间中，安格斯双臂抱胸，大马金刀的站着。黑龙和金刚熊站在他身前，气势汹汹。王杰、李华等附属工会之主携带着各自的冒险者，站在他身后，脸上尽是得意和冷笑。在工会之主之中，顾炎的人气是当之无愧的第一，甚至隐隐间有第一工会之主的势头。将这等人物踩在脚下，让他们的内心得到了极大的满足和愉悦。虽然顾炎如今还未出现，但也不影响他们提前享受胜利带来的愉悦。倏然间，一道光柱突然灌入挑战空间。光柱之中，两道人影缓缓显露出来，正是姗姗来迟的顾炎和红龙女王奥芙妮。来了，顾神来了！哇，这就是顾神吗？好帅！哈哈，刚才那群说顾神不敢来的小黑子呢？继续叫嚣啊！看你爹打不打肿你的狗脸！哼，嚣张什么？看清楚，只有两道人影，这说明顾炎到现在还只是一级工会。哈哈，笑死我了！这就是你们的顾神，这么能吹！怎么还只是一级工会啊？看到顾炎身边只有红龙女王一人，聊天群中的喷子顿时雄起了，直接化身加特林，恨不得一秒三千六百喷。嗨，兄弟们，容我多说一句，顾炎大佬身边的那个女冒险者简直就是极品啊！卧槽，卧槽，你不说我还没注意到，好成熟性感的大姐姐，这颜值，这身材，这气质，御姐女王混合型的。红猫，红彤，兄弟们，我恋爱了，你们注意到没？刚刚的大姐姐。朝我这个方向看了一眼，他是不是看上我了？尿毒症的兄弟，先上，毒死他！什么逆天发言？你隔着看直播，别人能看到你。容我插一嘴先，你们有没有注意到顾神身后的背景画面？我了个大草，别墅是别墅，羡慕啊！顾神都住上了别墅，我还住着漏风漏雨的小木屋，我太惨了。关注重点，兄弟们，别墅院子中还站着六个人，魅魔不是一对长相一模一样的魅魔姐妹花，还有天使。一个粉毛长腿御姐，一个美艳少妇和一个长着龙角的胖萝莉。尼玛，顾神这是什么情况？他这是度假还是穿越啊？我承认，我现在觉得呼吸的空气都是酸的。别说了，我现在羡慕嫉妒的已经质壁分离了。顾神上辈子是拯救了世界吗？不，这最少得是拯救宇宙级别的才行。我好喜欢那个粉毛长腿御姐啊！我喜欢那个美艳少妇。谁也别跟我争，魅魔姐妹花第一。我只能说，冷艳天使才是永远低神。哼，作为一个过来人，我可以负责任的告诉你们，顾神肯定是痛苦的。痛苦，我只能说，愿意让我享受一天顾神的痛苦，我立马死都愿意。就是顾神的痛苦，我愿意天天承受。问一句，上面那个兄弟怎么看出那个美女是少妇的？无他，唯眼熟耳。兄弟们，你们有没有注意到，那个胖萝莉和顾神身边那个成熟性感的大姐姐很像，都是红帽、红瞳。尼玛，顾神身边的性感大姐姐。不会是一头龙吧？还是一头成年的龙？这得是什么层次的存在？我现在终于知道为啥顾神只带着一个冒险者接受安格斯的挑战了。嘿嘿，你们有没有注意到，安格斯脸都黑了？岂止是黑了，已经绿了。为安格斯默哀一秒钟。阿门。同默，同默加一。安格斯的脸确实绿了，不但脸绿了，眼睛也绿了。看着顾炎身边的红龙女王，以及顾炎背景画面中的别墅，还有魅魔姐妹花、堕神天使蒂娜。粉毛蜘蛛莉莉丝、伊莲娜几女，他已经羡慕的要发疯了。为什么是顾炎？为什么不是我？他心中疯狂怒吼咆哮。他没注意到的是，他身前那头小黑龙已经匍匐在地，瑟瑟发抖，龙眼之中尽是恐惧和害怕，没有丝毫战斗的欲望。金刚熊更是不堪，都已经吓尿了。安格斯身后，王杰、李华等附属工会之主已经带着自己满眼惊恐的冒险者悄悄后退。要不是不能离开这挑战空间，他们绝对第一时间开溜。红龙女王奥芙妮虽然本源受损，实力百不存一，但一身龙威还在。得知自己的第一份工作是打架后，她进入挑战空间的瞬间就龙威全开，浩荡龙威席卷，安格斯顿时发狂的嫉妒之中回神
，然后受到龙威的冲击，直接一屁股坐在地上，浑身颤抖，连认输都忘记了。过来，红龙女王伸出玉手，冲小黑龙勾了勾手指。小黑龙没有半点迟疑，看也不看安格斯一眼，直接迈着小短腿跑到红龙女王脚下，以龙手抵着红龙女王的脚尖，这是完全臣服的姿态。红龙位于五色恶龙首位，黑龙排在第四，同阶战力本就不如红龙。更何况是面对红龙女王这头王阶上位、距离圣阶都只有一步之遥的红龙，没有丝毫犹豫，小黑龙直接忠诚度狂降，抛下安格斯。当然，这也和他与安格斯的之间的忠诚度不高有关。忠诚度只要高于80就很难发生直接背叛行为；忠诚度高于90几乎不可能背叛；忠诚度100冒险者绝不可能背叛工会之主。顾言看了小黑龙一眼，四阶下位，不错，但不被他放在眼里。至于安格斯和他身后的附属工会，更是让他提不起丝毫兴趣，太弱了，杀了他们吧！顾言看向红龙女王，淡淡的道：“安格斯屡次挑衅于他，那他这次就给安格斯来个干脆的，直接送他上路。”顾神，饶命！我们只是安格斯的附属工会，安格斯所在的一切都和我们没有关系。对对对，顾神，这次挑战也是安格斯强制我们一起进来的，请顾神饶我们一命，以后定然做牛做马，以报顾神大恩。面对他们的求饶，顾言无动于衷。既然做出了选择。那就要做好承担代价的准备，而且仁慈只会出现在弱者身上，唯有铁血杀伐才能成为强者，才有机会立于世界之巅。红龙女王眼中亦是没有半点仁慈神色，玉手举起，火红色的魔能汇聚，整座挑战空间如同被架在火炉上一样，温度骤然升高。呼吸间，一团如同太阳的火球的便在红龙女王手中凝聚成型，灼热令空气都在扭曲。顾言也是抽了抽嘴角，果然女人的话不能信，尤其是漂亮的女人。红龙女王嘴上说她本源受损，只能发挥出七阶下位的实力。这颗火球的威力，怎么看也不像是七阶下位能搓出来的。赤焰龙神波，奥弗尼红唇轻启，玉手徐徐往前一拍，火球燃爆空气，划出一条火焰路径，朝着安格斯的方向轰去。安格斯瞳孔骤缩，心脏狂跳。生死时刻，肾上腺素狂飙，终于想起挑战空间是可以认输的。一边一拳将身前的金刚熊打向飞过来的火球，一边大喊道：“认输！”我认输，我认输！轰隆，金刚熊被赤红火球击中，连惨叫都来不及发出，直接被轰杀成渣，然后蒸发。火球去势不减，朝着安格斯落去，最后却被一层无形光幕挡住。光幕泛起阵阵涟漪，将火球消融。安格斯等人也不见了踪影。黑龙工会，安格斯趴在地上，大口喘着粗气，眼中尽是劫后余生的庆幸。但随后看着空空如也的身前，他眼眸阴翳一片。充斥着狠毒与杀意，两个冒险者，一个背叛了他，一个被他亲手推了出去，被火球轰杀成了虚无。但这一切都不是他的错，是顾言，是顾言逼他的。他眼神狰狞而疯狂。不过没关系，他自身已经达到了三阶中位，就算没有冒险者，也有自保之力。而且他还有五个附属工会，他还有东山再起的资本。正想着，安格斯只觉一片阴影笼罩了他，抬头，赫然便看到王杰顶着一个大光头。带着冒险者，嘴角勾着渗人的笑，而在他周围，李华等人已经带着各自的冒险者组成了一个包围圈，缓缓将他围在了里面。你们，你们想干什么？安格斯脸上浮现惊恐之色，想干什么？你说呢？王杰挑了挑眉，一脸不怀好意的看着他。杰哥，杰哥不要啊！第六十章，顾神，您叫我小杰杰就可以了。安格斯大抵是死了，看他身下的那滩殷红的血，他确实是死了。被捅死的，足足捅了三十多分钟，当真的是惨不忍睹，不忍直视，人间惨剧，痛彻心扉。王杰摸了一把光头上的汗水，缓缓站了起身，细细整理整理了自己的衣服，扭着大脑袋，目光凶狠地扫视着李华等人。杰杰哥，我们和你是一伙的呀！刚刚投票，我可是一秒钟都没犹豫啊！李华咽了口唾沫，小心翼翼地说道：“安格斯死了，最强的就是王杰，由不得他不害怕，而且……”王杰杀人的手段实在太残忍了一些，这让他更害怕了。安格斯这个宗主工会会长死亡，他们和黑龙工会的附属关系并未自动解除，而是进入了宗主工会决斗环节，从他们五个附属工会中选出一个新的宗主工会。在王杰温柔的目光下，他们四票一致通过，王杰成为新的宗主工会会长。现在王杰已经是他们的新老大了。哼，求我没用，你得求顾神。顾神若是不原谅你，我绝不会手软。凶狠地瞪着李华。王杰深吸一口气，让他们去附近找来一大捆荆棘条，捆在背上，然后跪在地上，点开了顾言的私信，请求视频通话。李华背着荆棘条跪在王杰身后，有心想说
，要是顾神不原谅你怎么办？但他想了想，还是没将这句话说出来。这是他身为卧龙最后的智慧了。黑龙公会安格斯就这么败了。寂静了十多秒的直播间，突然飘出这么一条弹幕：从安格斯战败到传送出挑战空间，发生的太快了。导致数十亿观众还没反应过来就已经结束了。史诗品质冒险者拥有者号称日后要站在无尽大陆之巅，成为巨龙之主的安格斯就这，嗨嗨，兄弟们，容我说一句，不是安格斯太弱，是顾神太强，简直强的特么没道理。楼上正解，不是安格斯太弱，是顾神太变态。哎，安格斯属实惨，挑衅谁不好，非要挑战顾神，这不是老寿星上吊，嫌命长吗？话说回来，顾神公会驻地这么多冒险者。他现在到底是几级工会？最低也是三级吧？不可能，其他不说，二级工会升级，三级工会光是声望点就需要一千，顾神就是一天的二十四小时做任务，也不可能这么快升级到三级。怕你们不知道，告诉你们一声，工会也可以邀请无尽大陆的本土生物加入，这也太离谱了吧？还有这种操作？呵呵，你知道了有什么用？你招募的都是白色普通的冒险者，还指望本土生物加入？扎铁了，老心。最新消息。安格斯已经死了，王杰成了他们新一任的宗主公会，现在正向顾神负荆请罪，求顾神放他们一马。好家伙，这是被王杰被刺了！没想到王杰那个浓眉大眼的，竟然会做出被刺这种事，只能说做得好。哈哈，敢挑衅顾神，活该！顾岩身影从挑战空间消失，出现在公会驻地。在安格斯认输后，他仓库空间就多一些东西。挑战卡使用后，主动认输虽然可以得到保护，但也会因此损失一半资源。金币增加了122枚，魔晶多了七颗，三件普通装备，两件黑铁装备，一件青铜装备，还有一些魔兽的尸体和乱七八糟的材料。这些东西虽然入了不他的眼，但对其他工会之主来说，绝对是一笔横财。略微的看了一眼青铜装备的属性，是一件铠甲，属性不错，但比他的坚毅铠甲还是要差上一些。不过这头小黑龙倒算得上是意外收获。顾岩将目光看向满眼惊惧的小黑龙，虽然只是一头史诗品质的黑龙。但未来也是有机会成长为王阶的，呀，好丑的小黑龙！蠢萝莉甩着小短腿，吭哧吭哧的跑到小黑龙面前，滴溜溜的大眼睛转了转，然后吞了口口水。这么丑，肯定很好吃。小黑龙被这一句话吓得瑟瑟发抖，漆黑的眼瞳之中尽是恐惧。顾岩嘴角抽了抽，没管这个吃货，探查之眼发动。黑龙修斯，品阶四阶下位，技能黑酸龙炎，龙之爪，龙威。这是一头天赋不错的黑龙，好好培养，未来有机会成长为一头王阶黑龙，还不错。他点了点头，然后伸手凝聚出了一个六芒星阵，魔能光辉散发，六芒星阵朝着黑龙修斯的额头飞去。他没有多说什么废话，这头黑龙愿意加入他工会，自是好的；不愿意的话，那今晚只能要加一个菜了。他还从来没有吃过龙肉呢，不介意今晚尝尝鲜。小黑龙身躯一颤，没有丝毫抗拒的将六芒星阵融入脑海，顿时间。顾岩就感受到他和眼前这头小黑龙之间产生了一种神奇的联系，姓名修斯，种族黑龙，忠诚度一百，一百的忠诚度，看来他是感受到了我的善意。顾岩满意的点点头，然后心念一动，手上出现了一张卡片，正是强制工会挑战卡。强制工会挑战卡，品质特殊，效果，你可以向目标工会发动一次无法被豁免的挑战，胜方将获得败方 50% 的资源。强制什么的可太令人开心了，他可不是什么大善人，不会因为安格斯损失了一半的资源就放过他。他这个人向来爱成人之美，既然对方主动找死，那他自然是要成全。安格斯已死亡，黑龙公会不复存在，请重新选定目标。啥玩意儿？看着提示，顾岩愣了愣。安格斯死了？难道是因为挑战失败，损失过大，气急攻心把自己气死了？气性这么大吗？想着，他直接就进入了聊天群。很快，顾岩脸上就露出了古怪神色，被自己的附属工会被刺了，这货这么不得人心的吗？然后他就看到了一条视频通话请求，来自结霸工会，王杰，结霸工会，认真的吗？这尼玛！他嘴角抽了抽，什么逆天工会名？心念一动，同意视频通话请求的瞬间，一个长相凶恶、体型魁梧的大光头就映入眼帘。顾神，您好，我是结霸工会会长王杰，您叫我小杰杰就可以了。第六十一章，升级三级工会条件。小杰杰，顾岩翻了个白眼，你特么还卖上萌了？王杰见顾岩终于同意了通话请求，心中是既害怕又激动，害怕是担心顾岩对他动手。以顾岩的财力物力，弄几张工会挑战卡字是没有任何问题的。激动
，则是看见偶像的激动。附属工会功能开启的第一时间，他就向顾炎的神都工会发出了申请。顾炎没回他，他才转头投向安格斯的黑龙工会的。所以，在安格斯挑战失败后，他心中生出的第一个想法就是杀死安格斯，向顾炎展现忠诚。顾神，安格斯已经被我杀了，请求顾神大人有大量，饶恕我们一命。我王杰愿意成为大人的附属工会，成为大人的一条狗。王杰背着荆棘，脑袋在地上磕得咚咚响。荆棘刺入皮肉，瞬间他背上皮肉翻卷，鲜血淋漓。他身后，李华等人也是有样学样。顾炎随意的扫了他们一眼，摸了摸下巴，饶恕你们。说实话，在得知安格斯死后，他压根就没打算找他们的麻烦，清算他们了。不是他大度，实在是他对几人压根就没有印象，连他们叫什么、是什么工会都不知道。现在他们主动跳上门来，他是没想到的。至于将他们收入附属工会，显然是不可能的。很简单，他看不上这几个货，一个个长得歪瓜裂枣，又不是可爱性感的大姐姐，要着能干嘛？顾神，这是我们这几日获取到的金币和魔晶，请您过目。见顾炎摸着下巴，陷入了思考，王杰直接发起赠送。顾炎看了眼后台，金币增加了194枚，魔晶增加了12枚。嗨嗨，原谅你们也不是不可以。不等顾炎说完，王杰再次发起赠送。顾神，您看这些装备，还有这些材料。也是我孝敬给您的。瞬间，又是一堆物品进了顾炎的工会仓库，十来件普通装备，三件黑铁装备，还有一大堆材料，粗略估计应该有大几百金币了。王杰五人此刻就差光屁股了。顾炎想了想，觉得自己不能太欺负人，于是大手一挥，大气的放过了他们。实在是这几人，在顾炎看来，挑战他们就是纯纯浪费挑战卡。这时，伊莲娜几女也端着一盘盘的菜出来了。在魅魔姐妹花和粉毛蜘蛛莉莉丝的帮助下，三头赤水晶晶兽被做成了十数道精美的菜肴。最吸人眼球的是粉毛蜘蛛莉莉丝手中举着的和一头牛差不多大的全烤赤水晶晶兽，皮肉金黄，香气四溢，还泛着淡淡的金光，只是看着口水都已经忍不住疯狂分泌。蠢萝莉连小黑龙都不欺负了，围着莉莉丝的大长腿疯狂卷圈，嘴里的口水都甩出来了。红龙女王也没比蠢萝莉好哪里去，眼睛瞪大。明媚的俏脸泛红，口水吞得咕噜直响。要不是没有顾炎在旁边，他指不定就已经冲上去了。唯一淡定的，应该就是堕神天使蒂娜了。一身黑甲，站在顾神身侧，气息冰寒，宛若冰山，绽放着冷艳。很快，一鹰菜品上齐，金光连成一片，直接将别墅的大院子都照亮了。顾炎看着放在自己面前的一大盆汤，伸出汤匙舀了一碗，压了一口，顿时满口生津，同时一股火热的感觉遍布全身。让他感觉身体都在微微发烫，还好，很快这种感觉就消失了。然后，耐力加七，顾炎眼眸一亮，向伊莲娜投去一个赞赏的眼神。还是你懂我，干得不错，以后继续加油。顾炎夸赞道。伊莲娜俏脸微红，微微点头，目光都有点不敢看顾炎了。这三头赤水晶晶兽都是四阶凶兽，一轮吃下来，除了最初提供的耐力加七外，就只有耐力加二，力量加五，移速加三，经验正百分之一几个属性了。显然，那盆汤伊莲娜费了不少心思，感受到自己一点一点变强，顾炎腰杆挺得更直了。必须要找个机会好好奖励一下伊莲娜，证明她的努力并没有白费。心中想着，顾炎就看到蠢萝莉正抱着一根比他还大的大腿，吃的满足流油。在他旁边，小黑龙呜咽着，期待蠢萝莉能善心大发，给他吃一口的。显然，他是想多了。蠢萝莉吐出的骨头，狗看了都得流泪。粉毛蜘蛛莉莉丝和红龙女王奥芙妮也沉迷干饭，两张红润的小嘴极为灵活，舌头一卷，一大块肉就进嘴里了，只剩下一根光洁无比的骨头，而且身上还没沾半点油渍，狗都没他们两个缩得干净。随着黑夜彻底降临，红月照耀大地，晚餐终于结束了。莉莉丝、红龙母女三个吃货，嘴里还各叼着一根骨头，缩着骨头，一脸的意犹未尽。顾炎嘴角抽了抽，招出格斯打扫卫生，他就直接走进了别墅。任务板位于一楼的角落，依旧是之前的老样子。说起来，他还没看升级三级工会的条件呢。升级三级工会条件：声望点一千，金币一万，男爵勋章。顾炎眉头微拧，一千声望点和一万金币，这对其他工会之主来说是一座大山，但他却不放在眼里。这对他来说难度并不大。不过这男爵勋章是什么东西？公侯伯子男，这男爵勋章是指爵位吗？若是爵位勋章，那是靠杀怪豹。还是得接触无尽大陆本土的势力才能获得，能受男爵的势力，怕是不那么好接触的吧。不过问题不大，他是个讲道理的人，实在不行就带红龙女王去帮他讲道理。
，相信对方肯定会很乐意授予他男爵勋章的。想出了解决办法，顾言顿时轻松不少，来到三楼主卧，直接舒服的冲洗了个澡，换上浴袍就大喇喇的躺在床上。他发现，越是高等级的建筑，提供的服务就越好，像这别墅不但有浴袍，还有洗衣机和烘干机，突出一个便利。当然，这些都是需要靠魔能驱动的。他正想着将工会仓库的装备来一波大出售的时候，房门被轻轻推开了。他扭头看去，却见伊莲娜披着湿漉漉的头发，手上拿着一套比基尼套装，轻轻举起，俏脸羞红的小声问道：“大大人，这衣服怎么穿呀？”第六十二章，这兄弟行，能处。顾言躺坐在床上，身旁是熟睡的伊莲娜，俏脸泛着红润，长长的睫毛还在微微颤动，嘴角带着满足而幸福的笑。呼吸略有些重，显然他是有些累了。我真的只是想教他怎么穿比基尼啊！顾言心中叹道。窗外夜色已经很深了，红月愈发的明艳，如血的月光透过玻璃窗，将房间映上了一层淡淡的血色，与床单上的那一抹嫣红交织。顾言伸手轻抚着伊莲娜的玉脸，感受着手指间的嫩滑，目光中多出了一抹温柔。伊莲娜是厨子，这是他万万没想到的。其他不说。单单是伊莲娜身上那股宛若熟透了的水蜜桃的成熟美少妇气质，怕是草草本尊来了都得打眼。不过这样一想，看来布鲁克真是绝世好兄弟啊！顾言有些怀念布鲁克了。这兄弟行，赖处。魅魔姐妹花今晚没来，这多少让顾言有点怅然若失。他还想祝他们修行呢。躺了一会，顾言心念就沉入了聊天群中。现在已经很晚了，聊天群显得有些空寂。毕竟无尽大陆没有时差，为了保证第二天充足的精力，晚上睡好是很重要的。这一点，顾言就做得很好。他每晚都睡得很好，就是有点累。不过今晚注定是个不眠之夜。顾言嘴角勾起，一大波装备直接在交易商城上架。普通装备18件，黑铁装备15件，其中包括山猪套装、青铜装备3件。炸了！本来没多少人的聊天群瞬间炸了，就像是一颗鱼雷扔进了平静的水域，直接掀起恶浪滔天。卧槽！卧槽！我看到了什么？黑铁套装、青铜装备都有人卖。卖家这是疯了吗？看清楚了，卖家是顾神，顾神，那没事了，什么没事啊？这是出大事了，赶紧通知其他已经睡觉的工会之主，今夜注定无眠，都别尖睡了，起来嗨！聊天群直接炸裂，信息转眼就密密麻麻了，无数被叫醒的工会之主看着交易商城中的物品，都是无比的惊叹和震惊。顾言卖普通装备，黑铁装备他们能理解，但是连青铜装备都卖，就过分了呀！要知道。现在 90% 的工会之主身上能有件黑铁装备就不错了，青铜装备他们是想都不敢想。毕竟只有四阶以上的魔物才有几率爆出青铜装备，而大部分工会之主如今还停留在二阶呢。果然货比货得扔，人比人得死。无数人心中都发出了这样的感叹。顾言好整以暇的看着聊天群，普通装备售价依旧是十金币，黑铁装备售价在二百至五百金币之间。山猪套装和三件青铜装备，顾言采取的是拍卖的形式。价高者得，接受以物易物。紫月公会大雪儿赵清雪被一连串的好友私信给吵醒了，倒不是他的好友多，说起来他的好友不但不多，还很少，只有两个，一个备注的是木头人，嗯，这是顾言，还有一个备注的是大小小，疯狂给他发私信的正是大小小，伸了个懒腰，大片的雪白细嫩俏皮的从被子中钻出，赵清雪也不在意，给大小小回了条消息，最好给我个合适的理由，不然下次见面。你就等着尝尝我龙爪手的厉害。另一边，钟小小毫不示弱，怕你。要不是大晚上，我就已经直接过来找你了。看看是你的龙爪手厉害，还是我的龙爪手厉害？钟小小不甘示弱的回了条消息，然后立马接着道：“快点进入系统商城，顾神上架了一套黑铁套装和三件青铜装备。现在整个聊天群都快要炸了，所有的工会之主都在疯狂筹钱争抢这几件装备。我还听说有几个女神级别的工会之主打算对顾言以身相许了。”钟小小噼里啪啦的一顿信息攻击，瞬间将赵清雪的睡意消弭得干干净净。快告诉我，那个骚浪蹄子要去睡顾言，看老娘不用工会挑战卡干死他！发完这句话，赵清雪猛然意识到什么，想撤回。可惜聊天信息并不支持撤回。我的大雪儿，你这是发春了，可这春天也没到啊。不过你喜欢顾神，我也理解，毕竟顾神长得又帅又强大又多金，哪个女生能拒绝得了他？钟小小信息回得很快。赵清雪玉脸红了红，也不否认，而是回了条信息：“你也喜欢顾言？废话，老娘这么有资本，凭什么不能喜欢顾神？”钟小小直接开启了视频通话，插着纤细的腰肢，挺着宏伟的胸脯，一脸的自信。和他之前在直播间相比，他脸上没有了浓妆艳抹
，小脸娇俏可爱，还有两个小小的酒窝。不要脸，你怎么不穿衣服？赵清雪俏脸通红，同时低头看了眼自己的，心中松了一口气。正经人谁穿衣服睡觉？钟小小撇了撇嘴，最后眼珠一转，说道：“不如我们姐妹联合起来，组成顾神保卫联盟，防止那些骚浪蹄子对顾神心怀不轨。”赵清雪一愣，翻了个好看的白眼：“我怎么觉得你最心怀不轨的呀？”正想着。钟小小突然惊呼出声：“大雪儿，快进交易商城！顾神的青铜装备已经炒到了 1,500 金币了，还在网上加价。这些人真有钱。”此刻，不知道数十亿人都在关注交易商城。尽管他们之中 99.99% 的人都买不起青铜装备，但也不妨碍他们看着那属性缠的掉口水。呜、哦、呜，大雪儿好想要，可是我太穷了。你说我把自己卖给顾神，能换一件青铜装备吗？钟小小像是只小猫一样趴在床上，轻轻捂着。白嫩的长腿在空气中来回甩动着，而在他胸脯下面，一个兔孙一样的魔兽睁着蓝汪汪的眼睛，一脸的生无可恋。他感觉自己快要窒息死了。你这骚浪蹄子，你的冰封猫快要被你压死了！赵清雪吐槽道。嘻嘻，没事。钟小小撸一把冰封猫的柔软的肚子，笑嘻嘻的说道。这样可舒服了，而且她还是个女孩子。大雪儿，你想不想一起试一试？冰封猫身躯一颤，四条腿不停的挣扎。到时候四面受敌，他还不直接变成猫饼？人类女人真是太可怕了！顿时间，他四条腿弹得更有力了。赵清雪无语的看了他一眼，直接在心里拒绝了他这个离谱的想法。突然，他眼珠一转，说道：“我正好接了个任务，最多可以分享给三个工会，要不到时候我、你再加上顾言一起呗。”啊，任务还能分享？这是什么任务？钟小小眨了眨眼睛，到时候你就知道了。赵清雪卖了个关子。然后玉脸上露出一个自信的笑容，而且我打赌顾言肯定也会答应的。别说了，我参加。钟小小想也不想直接同意。第63章，不必了，我不近女色。不同于赵清雪和钟小小这边的相谈甚欢，其他工会，尤其是有实力的工会，几乎可以说是陷入了一种半癫狂状态。老大，再拖我就要光屁股了。一个青年男子双手抱胸，缩在墙角，为了筹集金币。他们工会的老大已经把工会中能卖的都卖了，现在已经开始卖他们这些附属工会会长身上的装备了。光屁股就光屁股，你看我们几个谁不是光着大腚？一个身材魁梧的壮汉说道。他已经把他一身的黑铁装备都卖了，只留了一把武器。只要我们能抢到那三件青铜装备，我们丰岩工会绝对会一举成为最顶尖的工会之一。到时候要什么装备没有？再坚持坚持，好日子在后头呢。类似的一幕。在无数自认为有能力争抢青铜装备的工会上演，一件青铜装备的属性抵得上三四件黑铁装备。要是能拿下顾岩上架的三件青铜装备，他们的战力将得到恐怖的提升。这就是他们疯狂的根本。交易商城中，三件青铜装备的拍卖价都已经突破两千金币，山猪套装也正式突破了一千六百金币。而顾岩的私信早就已经爆了，至少有十几亿人在私信他。顾岩哥哥，只要你送人家一件青铜装备，你想对人家怎么样都可以。顾神，我拥有红色领主品质的冒险者，只要你愿意送我青铜装备，我可以成为你的附属工会。顾大佬，你能送我一件青铜装备吗？我可以打欠条。顾神，我活好不粘人，你能送我一件黑铁装备吗？乱七八糟的私信，看得顾言脑壳疼，索性全部都屏蔽了，懒得再看。时间一点点过去，山猪套装是最先拍出去的，最终成交价定格在两千金币，这个价格远远超过三件黑铁装备的价格。差不多顶得上七八件散件黑铁装备了，不过谁让山猪套是套装呢？套装属性大大提高了它的价值。三件青铜装备的价格再来到 2,500 金币的时候，金额的变化已经很慢了，基本上是10金币、20金币的再涨。显然，这个数额已经达到了在竞争的工会之主的极限了。顾岩也懒得再拖了，直接设定倒计时一分钟，价高者得。立时间又迎来了一小波高潮。本来还打算等等的工会之主，这时候。也是彻底等不下去了。最终，三件青铜装备的成交价分别是 2,750 金币、2,850 金币、2,900 金币，加上其他装备的售卖所得，这短短不到一个小时的时间，顾岩狂卷了17900枚金币，算上他原本的金币和魔金，身价直接突破了2万金币。一个字，恐怖如斯。毫无疑问，他绝对是所有工会之主之中最有钱的存在。要是官方出个什么金币榜，他妥妥的排在第一位。二级工会升级三级工会的所需的一万金币，也是丝毫没有难度的集齐。在他身边，伊莲娜依然还在熟睡，细嫩光洁的皮肤在血色月光下显得有种妖艳的美。夜色更深了，
，整座幽暗森林除了时不时响起的不知名的兽吼外，寂静一片。顾岩并没有睡觉，他的手指间缓缓出现一张粉红色的小卡片——粉红妙妙屋邀请卡，品质特殊，无尽大陆万千种族的快乐屋。那是一个让无尽大陆所有生灵都流连忘返的地方。只要你想象不到的快乐，没有他提供不了的快乐。倒计时四点二十五分，看了眼倒计时，再过差不多四个半小时，这张卡片就要消失了。顾言没有犹豫，直接选择了使用。霎时间，粉红小卡片化作点点光芒消失，空气中出现了如水一样的波纹。一个镜面一样的光门出现在顾言的卧室之中，透过镜面能看到一座灯火通明、繁荣鼎盛的城市。倏然，天空之中一道阴影划过，是一头巨龙，身形比红龙女王还要巨大，身上的鳞片散发着古铜光泽。这是一头金属龙，至少是圣阶。顾言默默想着。城中有无数身影走动，有兽人，有巨魔。有精灵，还有人类。顾言微微想了想，就直接走进了光门。顿时间，他就从别墅房间出现在这座粉红色的大城之中。同时，他眼前浮现一个光屏，上面显示4点二十分。这代表他最多只能在这座城市待4个小时二十一分钟。看来，那卡片上的时间不只是进入这座城市的时间，也代表能在这座城市停留的时间。心中想着，一道高挑身影突然出现在他面前。尊敬的客人。欢迎来到粉红妙妙屋，悦耳的声音在顾言耳畔响起，他也终于看清了来人。身段高挑，长相妩媚妖娆，头顶有两个白色狐狸耳朵，毛茸茸的，很可爱。她穿着青色的裙子，丰满的胸脯将裙子撑得很紧实，裙子下摆开叉很高，露出雪白圆润的大腿，身后还有一根毛茸茸的狐狸尾巴。这是一个狐女。顾言打量着眼前姿色身段皆是上等的狐女，狐女也瞪着狭长的眼睛看着他，眼中似笑似媚。很是勾人，顾言心中没有丝毫波动，因为他发现眼前这狐女气息远超过他，至少是七阶的存在。看客人模样，应该是第一次来妙妙屋了，那就由丽那位客人带路吧。狐女丽娜轻轻一笑，轻盈的转身，毛茸茸的狐狸尾巴还在顾言身上扫了一下，也不知道是故意的还是有意的，那就有劳了丽娜小姐了。顾言依旧不为所动，缓缓跟在丽娜身后。街道上人流汹涌，进入街道。他才发现，这里的种族远远比他之前透过空气镜面看到的要多。矮人、地精、恶魔、牛头人、双头魔、蛇人，应有尽有，几乎你一眼看过去都没有重复的物种。而且这些生物的气息都不弱，至少他就没看到一个五阶以下的存在。一些生物对他是视而不见，一些生物则看着他直流口水。不过四是因为有丽娜的原因，尽管口水都快滴落到地上，这些生物依旧没有任何出手的打算。丽娜脚步轻快。带着顾言，很快就来到一栋粉红色的古堡建筑前面。古堡建筑门头上亮起三个粉红色的大字“妙妙屋”。粉色的光芒晕染着整座建筑，即使没进去，顾言也感受到一股刺激的味道，那是一股充满诱惑与兴奋的味道。许多生物经过妙妙屋的时候，眼睛中流露出羡慕、渴望的神色，但没有一个人选择进去。看来，这就是这座城市的核心所在了。而且，进入的门槛似乎不低。顾言心中想着：“客人，请进。”丽娜站在妙妙屋门口，呈三十度弯腰，伸手请道：“顾言微微迟疑，最终还是选择走了进去。进去的刹那，一群狐女就围了上来。姿容身段俱是不比丽娜差，气息也是不比丽娜弱，都是七阶以上的狐女，莺莺燕燕的将顾言挤在其中，不留半点空隙。丽娜姐，这个客人就由我们服务吧。哥哥，这个得看客人同不同意了。”丽娜捂嘴轻笑道。顾言深吸一口气，义正言辞的道：“不必了，我不近女色。”第六十四章。我只是一个有一点点帅气的人类，高质量男性罢了。啊！一个狐女捂着小嘴，震惊道：“难道客人喜欢男子？”顾言目光从他饱满的胸脯上掠过，淡淡的道：“你误会了，我只是一个纯洁正直、朴实无华、有一点点帅气的人类，高质量男性罢了。”几名狐女眨了眨眼睛，有些呆萌，似乎一时间没有反应过来。噗嗤！丽娜直接笑了，笑得花枝招展。客人，你真是太有意思了。要是不介意的话。那就由我来为你服务吧。顾言摸了摸下巴，点头同意了。其实他想说，要是你们非要坚持一起，他也是可以勉强接受的。丽娜脚步轻盈的领着顾言继续往前，穿梭在铺着红地毯的地面。红地毯不知道是什么材质，走在上面感觉脚掌像是被一双柔嫩的小手的抬着一样，轻快舒服，没有一点行走的负担。这地毯是用王阶风龙的皮做成的，蕴含有天然的风系魔能，是很好的地毯材料。丽娜头也不回的介绍道。王阶风龙的皮做地毯，顾言嘴角抽了抽，好家伙，这是什么家庭？想着，他目光看着丽娜的一扭一扭的翘臀
，开启了探查之眼。虎女丽娜，品阶九阶上位，技能魅惑之术，冰魄之风，冰湖爆破，妙妙屋的侍奉虎女之一。身为神仆，她的身心只属于伟大的狐族之神。狐族之神，这妙妙屋是神灵的产业。顾言眉头微凝，这座粉红城市可能和神灵有联系。他进来的时候就隐隐猜测到了。无论是先前降落城中消失不见的圣阶金属龙，还是汇聚一堂而不闹事的万千种族，显然不可能是寻常势力能做到的。没要强大的武力震慑，分分钟他们就能将这座粉红城市变成一座混乱之城。心中想着，丽娜已经带他走到了红地毯尽头，一座宏大如同广场一般的恢宏大堂出现在顾岩眼前。鎏金墙壁上镶嵌的是人头大的璀璨明珠，散发着柔和而明亮的光芒。明珠光芒下。墙壁上显现出一幅幅史诗般的绘画，一头通体雪白的巨大神狐喷吐神炎，他对面是一尊顶天立地的泰坦，掀起狂暴的战争风暴，双臂如同擎天大柱拍向神炎。壁画一幅幅展开，延续未完的战争终于在壁画尽头，神狐一爪拍碎了泰坦的脑袋，泰坦无力的跪倒在地，宛若一座巨山倾倒。满身鲜血淋漓的神狐扬手长啸，白光笼罩，一道身影冉冉从地上站起，只是被白光包裹着，只能看到一个人形轮廓。那白狐就是我们伟大的狐族之神，他杀死了泰坦。丽娜的声音带着无法形容的骄傲和至高的崇敬。泰坦是我们无尽大陆的敌人，他们生活在群星之中，却总是妄想染指无尽大陆。日后若是遇见泰坦，还请千万不要留手。”丽娜回身说道。顾言翻了个白眼：“你倒是看得起我。”目光从墙上壁画上移开，富丽堂皇的大堂中已经坐了不少人。一个浑身惨白的骷髅生物就坐在距离顾言不远处，他身后站着两个蛇女。一个手里拿着类似手磨机一样的工具，正在他的肩骨上摩擦着，似乎是在给他抛光；另一个则似乎是在给他上油。再远些，一个身形魁梧、浑身皮肤呈现古铜色的壮汉，怀里搂着一条美人鱼，正玩得不亦乐乎。他正是顾岩先前看到的那头圣阶金属龙。而他不远处坐着一个浑身穿的珠光宝气的神秘女士，身段丰满性感，气质成熟妩媚。他身边围着几个面容英俊、气质阴柔的小狼狗，一边小心翼翼在他肩膀上揉肩捶腿。一边小声说着什么，把那个神秘女士逗得花枝乱颤，然后随手摸出了一件装备，丢给了那小狼狗。顾岩打眼一看，好家伙，那装备泛着红色光泽，这是一件黄金品质的装备。当即，顾岩眼睛就红了，恨不得取而代之。不就是服务富婆吗？他上他也行。神秘富婆这时似乎注意到了顾岩，妩媚一笑，冲顾岩勾了勾手指，淡淡的玫瑰色的光晕从他指尖晕出。顾岩脑袋一晕，整个人竟不由自主朝他走了过去。玫瑰夫人，这是我们妙妙屋的客人，还请夫人不要破坏妙妙屋的规矩。丽娜一把拉住顾岩的胳膊，轻笑着道：“瞧你这小狐狸，紧张的，我只是逗逗他罢了。”玫瑰夫人抿嘴一笑，玫瑰光晕消失，顾岩顿时从迷惑状态恢复过来。“尼玛，这老女人好厉害！”顾岩暗骂一声，不再多看。这大唐的存在都强得离谱，基本都是圣阶的存在，不是现阶段的他能招惹得起的。很快，穿过大唐。他在丽娜的带领下来到了一个房间，房间虽然没有大唐的富贵华丽，但也精致典雅，一应俱全。本来妙妙屋今天是应该一尽地主之谊，带客人好好享受享受我们享誉无尽大陆的服务的。不过客人既然不感兴趣，那我们也就不勉强的。”丽娜笑盈盈地说道。“其实，你们可以勉强我的。”顾言心中腹诽一句，面上却是一脸正气。他倒也不是完全假正经，主要是刚刚嗨嗨，再加上妙妙屋的客人实在太多太杂。什么种族都有，尽管妙妙屋的女子相貌身段都很出众，但一想到他们上一位客人可能是一个骷髅或者巨魔之类，他就有点膈应的慌。虽然如此，但不得不说，客人今天来的确实是时候。我们狐族的圣女今日会到这座妙妙屋，她将举行一场盛大的拍卖会，有无数珍贵强大的宝物装备会参与拍卖，想来客人一定会非常感兴趣的。狐族圣女，拍卖会？顾言眨了眨眼睛，他就说：“为什么大厅会有那么多强大的存在？”毕竟，这处妙妙屋应该只是众多妙妙屋的一座。平日里，就算有强大的存在出现，也不可能同时出现这么多。有神器吗？顾言随口问道。神器？丽娜一怔，随即妩媚的白了顾言一眼，道：“神器可是神灵的武器，那对神灵来说都是很宝贵的东西，怎么可能会拿来拍卖？不过，今日我们妙妙屋还来了一位神秘商人，他身上倒是可能有神器。客人要是想见那位神秘商人的话，我倒是可以引荐一番。”第六十五章，狐族圣女，神秘商人，顾言想起到了德洛，那个他用一本小黄书从他手里换到混沌之源的大冤种，而且
，他身上还有一枚德洛送给他的徽章，神秘之徽，品质特殊，神秘商人好感度加三十，与神秘商人交易享受八折优惠。别小看八折优惠，它可以为你省下一件神器。这不去薅羊毛，还等着干嘛？至于丽娜所说的狐族圣女举行的拍卖会，那对顾言来说，开开眼界就好了，其他的就不用多想了。毕竟大厅不是王街就是圣街。无论是从财力还是武力方面，他都不可能争得过他们。那就麻烦丽娜小姐带我去见见那位神秘商人。我身上正好有一枚神秘之徽。”顾言直接说道。“神秘之徽？”丽娜深深看了顾言一眼。“神秘之徽只有获得了神秘商人友谊的人才会获得，而神秘商人的友谊就是圣阶强者也很难获得。”他没想，眼前这个只是四阶的人类男子身上竟然会有神秘徽章，这着实让他吃了一惊。“客人这边请。”丽娜的职业素养。还是惊人的，很快就反应过来，带顾言出门左拐。没多久，他们就来到了另外一个房间门口。丽娜伸手轻轻敲门，不知道你德洛大爷正忙着吗？赶紧滚！里面传来一声很不爽的声音。丽娜有些尴尬的看着顾言，顾言却是笑了，只能说真是人生何处不相逢啊！他也没想到丽娜口中的神秘商人竟然是德洛。没事，我来。顾言也不废话，直接将房门推开。德洛一脸愤怒的，正准备开口大骂。看到是顾言，到嘴的话咽下去了，然后一脸惊讶的光着膀子跳到顾言身前。顾言老弟，哈哈，德洛老兄，我们又见面了。顾言笑道，然后看了看房间中的几个狐女，冲德洛挑了挑眉。看来德洛老兄学到了不少东西啊。嘿嘿，是顾言老弟的宝贝好。德洛嘿嘿一笑，将顾言迎进了房间。丽娜很有眼色的带着几女离开。这妙妙我经常来，只是花费有点大。不过自从得了顾言老弟的好宝贝后，再来这里不但不亏，反而物超所值。顾言老弟还有没有这样的好宝贝？老兄，我愿意出大价钱购买。德洛一脸兴奋加期待的冲顾言说道：“这个吗？”顾言摸了摸下巴，他手上倒是没有，不过脑海之中有不少。要不要给这大冤种写点好康的，再从他手里骗点？呸！交一点好东西过来。想了想，他觉得可行，不过肯定不能献血，献血就不好忽悠这个大冤种了。等他回工会后，写完再包装一下。来点营销小故事，还不把这个老色批忽悠的团团转？心中想着，他面上露出和煦的微笑。暂时没有，德洛老兄也知道，这种好宝贝是上古先贤的大作，不是这么好得到的。这样啊，德洛有点失望。顾言嘿嘿一笑，德洛老兄也不必着急，我已经有点线索了，过段时日说不定就会有收获。德洛老兄有时间的话，不妨等个十天半个月到我那里去一趟，相信不会让德洛老兄失望的。哈哈，那就说定了。德洛兴奋的大鼻子通红，一对小眼睛亮得跟灯泡一样。对了，我这次来是想和德洛老兄做几笔交易的。顾言笑呵呵地说道：“好说，好说。”德洛手掌一挥，顿时一大片光幕出现在顾言眼前，上面密密麻麻地排着各种装备、道具、物品。昨日神功依旧位于最顶端，这件神器还没有被交易走。顾言扫了一眼，就略过了。那种层次的东西，对现在的他来说，只能望洋兴叹。目光移到最下方。笑月枪，品质黄金，物工加600魔工加500暴击挣 30% 暴击伤害挣 30% 攻速挣 50% 笑月攻击时有 40% 概率引动天狼笑月，迷惑、震慑、致盲目标。越是英勇的战士，越需要一把好枪，冲锋陷阵，寒芒喷吐间，敌人俯首称臣。售价 18,000 金币，属性毫无疑问的强大，售价也是真的贵。而且这把啸月枪在黄金装备之中还并不拔尖，同是黄金装备，另外一柄沙龙剑售价高达四万金币，当然属性也更华丽，看得顾言口水都快流出来了。没有对比就没有伤害，本来顾言心中都已经做好了要买啸月枪的准备，但对比其他黄金装备后，顾言就有些看不上啸月枪了。啸月枪渣男，这真不是顾言渣，毕竟那个男人不想要更强大的武器呢。德洛也不催，吃着桌上的水果点心，等着顾言慢慢挑。顾言陷入了纠结，两万金币只能让他卖一件品质一般的黄金装备。但是开罐子的话，一个罐子一百金币，八折就是八十金币，他足足可以开二百五十个罐子。二百五十，这数字似乎不怎么友好，但是多啊！顾言沉吟了片刻，心中做出了决定。当年陈刀仔能用二十块银三千七百万，他顾言今天没理由不能两万金币大赚一波。买了，他顾言要搞就搞波大的，一咬牙。顾言直接用两万金币从德洛哪里交易了250个神秘黑罐，德洛笑呵呵拍着顾言的肩膀，顾言老弟真是有胆色，有眼光。
我还从来没见过有人买这么多罐子呢。只是他那个眼神怎么看都像是在看大冤种的眼神。最后，他似是有些于心不忍。顾言老弟，本来我们神秘商人做生意都是一手交钱一手交货，钱货两清的。但我今天可以为顾言老弟破例一次，你要是后悔，我可以和你取消这笔交易。德洛倒不是真的不忍，主要他是怕顾言开罐子亏急眼了，不卖给他宝贝了。没事，我顾言最喜欢以小博大。顾言不在意的笑道，心中却是在滴血。感谢诸位贵客捧场，我胡族圣女已到，拍卖会即刻举行。一道娇柔响亮的声音响起，下一秒，一只美丽的白狐优雅地飞跃到大厅中的高台之上。白狐身形舒展，一个性感高挑的身影缓缓拉长显现。第66章：莫欺少年穷。妙妙屋大堂，一座高台缓缓升起，通体金蓝色，有种梦幻般的美感。雪白优雅的白狐跃脚到金蓝色的高台上，身姿舒展拉长，金蓝色的光芒氤氲朦胧。依稀可见一道高挑身影，人形轮廓，缓缓的随着金蓝色光芒消失，人影彻底显露出来，容貌绝美妖媚。金蓝色发丝随意的披在脑后，露出两个可爱的狐狸耳朵，狐媚眼水光莹莹，顾盼间勾魂夺魄，让人神魂颠倒。火辣丰满的身段裹着一袭素金蓝色的纱裙，裸露的肌肤泛着如玉光泽，傲人的曲线惊人眼球，让人忍不住担心她身上细薄的纱裙能否承担得起这份令人心惊魂颤的重量。身后是一条雪白泛着金蓝的大尾巴，毛茸茸的，修长丰腴的美腿在柔和的灯光下熠熠生辉。脚下蹬着金蓝色的高跟鞋，脚趾圆润晶莹，像是一粒粒水晶葡萄。脚踝处环着一对小巧精致的铃铛。大厅霎时间寂静了，无比的寂静。所有人的目光都盯着金蓝色高台上那道妖娆性感的绝世尤物。和她比起来，丽娜等虎女简直就像是丑小鸭一样，容貌、身段、气质都不在一个层次，完全不够看。整座妙妙屋陷入了前所未有的安静，连呼吸声都几乎听不到。无论种族，无论性别，都为高台上的绝色狐女所折服。砰！一道响声打破了这份平静。巨响是玫瑰夫人造成的。原本给她揉肩捶腿的几个小奶狗，此时都趴在地上，生死不知。她把玩着自己修长的玉指，妩媚成熟的脸庞微微扬起，轻笑道：“这几个不知好歹的臭老鼠，竟敢觊觎狐族圣女的美貌，真是不知天高地厚。我略施惩戒。”相信他们以后绝不敢再对圣女有半分不好的想法。狐族圣女展颜一笑，声音轻灵婉转：“有劳玫瑰夫人了。不过妙妙屋的规矩，想必玫瑰夫人也懂。狐神自定下规矩，还从来没有人打破过。”哼！玫瑰夫人的脸色瞬间冷了下来，周身魔能沸腾，但很快这股魔能就平息了。她脸色不愉的开口问道：“多少钱？”商三人，成会三十万魔晶。狐女笑盈盈的开口：“才三十万魔晶。”看来你妙妙屋的人也不怎么值钱啊！玫瑰夫人红润的唇角勾起，手臂一挥，魔晶如洪流般涌向狐族圣女。狐族圣女玉臂轻抬，很轻巧的将魔晶洪流收入囊中，然后伸手一指，三道白色光柱从大厅顶端降落，照在三个小奶狗身上。很快，他们就从地上爬了起来，一脸惊恐的看着玫瑰夫人。去后厅，狐族圣女的声音响起，三个小奶狗身躯一颤，不敢迟疑，低着头快步离开大厅。玫瑰夫人见到这一幕，双臂抱着宏伟的胸脯，眼眸带着玩味的轻笑。说起来，她长相也是极美，身段亦是丰腴性感，只是和狐族圣女比起来，少了一份娇媚妖娆，多了一份风尘成熟。如果说狐族圣女绝杀各个年龄段的雄性生物，那玫瑰夫人对熟妇爱好者来说，就是灵魂诱捕器，一个眼神足以让他们死而后已。啧啧，真有钱！房间中，顾言看玫瑰夫人因为打人豪掷三十万魔晶，羡慕的泪水都从嘴角流出来了。三十万魔晶就是三百万金币，这价格足以买一整套品质极高的黄金装备了。顾言都恨不得上去让玫瑰夫人打几顿。一顿十万魔晶，发家致富就在眼前。四世感应到了顾言的想法，玫瑰夫人的目光穿过大厅，透过玻璃窗直视着顾言：“小弟弟，人家别的没有，就是钱多，要不要来试试？”说着，他还冲顾言妩媚的眨了眨眼睛。顿时，顾言感觉自己像被电击了一样，他感受到体内的成像之质在复苏。顾言老弟，稳住！他身旁，德洛拉了拉他的胳膊，小声说道：“玫瑰夫人是紫金花帝国的公爵遗孀。自从她丈夫离世后，她最喜欢做的事情就是带年轻力壮的男子回府，然后折磨到半生不死，像扔死狗一样扔在府外。”嗨嗨！顾言轻咳一声，面色正经的道：“夫人的好意，我心领了。但我顾言不爱钱，不爱钱。”玫瑰夫人一愣，旋即咯咯咯的笑了起来，引得阵阵波涛汹涌。德洛瞪大眼睛的看着顾言。不爱钱，你是怎么好意思说出这句话的？狐族圣女也是看了顾言一眼，紧。
金蓝色的眸子很是唯美，然后缓缓出声道：“闹剧结束，接下来正式启动拍卖。”好听的声音落下，狐族圣女玉手一指，一柄通体金红、带着炽热气息的长剑出现在半空之中。烈阳火剑，星耀品质，起拍价五百万魔金。好家伙！顾言眼睛瞪大，起拍的物品就是星耀品质，这么恐怖的吗？要知道，黄金之上是钻石，钻石之上才是星耀啊！而且。这种等级的装备，顾言在得落的光屏之中也只看到过十几件，最低的售价都是七百万魔金。烈阳火箭交易的比顾言想象的要快，不过几分钟就被一尊王阶的牛头人以一千三百万魔金买走了。他提着烈阳火箭，呼哧呼哧的喘着粗气，似乎想迫不及待的去砍人。嘿嘿，这头老牛天天偷别人的老婆，结果自己被偷家了。听说抓奸不成，还挨了顿胖揍。嘿嘿，大堂中有认识这个牛头人的开始爆料，瞬间他身边就围了一圈人。都让他讲讲细节处，他搓了搓手指，立马又机灵的开始掏魔晶了。然后顾言就只听到那边时不时爆发出一阵阵猥琐的笑容，具体内容就听不清的，搞得顾言心里痒痒的，也想花钱去听听细节。拍卖还在继续，不过圣阶强者并没有出手，显然星耀品质的装备还不足以让他们出手。接下来一连十件星耀品质的装备拍卖，价格最低都拍出了一千万魔晶的价格，最高的达到了七千万魔晶，这就是有钱人的世界吗？要不是顾言实力不够，他真想将眼前这些人都打劫了，然后再让他们所在的势力或种族花钱来赎，来一波双赢。当然，他也就想想罢了。真要实施，伊莲那铁定是要守寡了。不过，倒是可以作为未来的一项计划。顾言在心中暗暗想到。拍卖会已经开始圣级品质的装备了，玫瑰夫人、骷髅生物以及其他圣级强者都开始参与了。第一件圣级装备就拍出了一亿三千万魔金的天价，被玫瑰夫人得到了。是一根很精致的紫色法杖，玫瑰夫人玉手抓着紫色法杖，冲顾言的方向晃了晃，一脸豪横，似乎在说：“老娘就是这么有钱。”顾言回了一个不屑一顾的眼神：“三十年河东，三十年河西，早晚找你大战三百回合，让你知道什么叫末期少年穷。”第六十七章，神灵之说。随着第一件圣级装备拍卖出去，拍卖会迎来了高潮。不只是顾言，大厅中的无数王阶生物都只能望洋兴叹，无法参与争夺。五件圣级装备足足拍卖了一个多小时才拍完，最后两件装备了。想必你们中不少人就是为了这最后两件装备而来的。狐族圣女笑容嫣然，玉手轻轻一招，一件漆黑的铠甲浮现在半空之中，铠甲表面散发着淡淡的五彩神光。这是一件半神器。大厅的呼吸声瞬间粗重了，不少人甚至双目赤红。不难看出，若不是敬畏妙妙屋的强大实力，怕是直接飞身抢夺了。正如大家所见，这是一件半神器，只不过这件半神器有了破损，未能只有全盛时期的一半。但即使这样，这件半神器的强大也远超圣级装备。狐族圣女缓缓介绍道：“所以起拍价一亿魔晶，价高者得三亿。”骷髅生物第一次开口，之前拍卖的五件圣级装备，他都没有参与任何抢夺，显然他的目标很明确，就是这一件黑色的半神器铠甲。多洛雷斯，他是骷髅乐园的主人。千年前就已经达到了圣阶巅峰，距离点燃神火只有一步之遥了。德洛介绍道：“他虽然只有一阶，但神秘商人的寿命悠久。他周游无尽大陆上万年，堪称是一部活着的史书。点燃神火就可以成为神灵了吗？”顾言问道。“虽然神灵距他很遥远，但多了解一些并没有什么坏处。点燃神火只是半神，神火洗练身躯，凝练出神性因子，才能成为神灵。”德洛缓缓说道：“成就神灵是很难的。”不过，对于你们这些天选者来说，并不说到一半。他似乎意识到什么，连忙捂住嘴。但顾言已经听到了，对天选者而言并不难。顾言心中喃喃着德洛没说完的话，意思是他们这些人可以杀怪升级吗？这么说，他其实早就知道我不是无尽大陆的本土居民了。顾言微皱着眉头看向德洛，德洛却是正聚精会神地盯着拍卖会上的那件半神器，好像完全沉溺进了拍卖会的气氛中一样，深深看了一眼德洛。顾言没有再多问。这个世界有神灵存在，知道他们来自异世界，似乎并不是一件很奇怪的事情。见顾言不问，德洛反而自己忍不住了，看了顾言一眼，说道：“顾言老弟，不是我有意隐瞒不想说，只是我知道的也不多。不过你们真的需要尽快强大起来。”说到这里，德洛就没再往下说了。尽快强大起来吗？顾言摸了摸下巴，他们这些穿越者可是每天都在很努力的打怪升级啊。玫瑰夫人出价15亿魔晶，有没有人继续出价？狐族圣女的声音传进顾言的耳中。这件破损的半神器进价已经来到了15亿魔晶，真是个富得流油的富婆啊！顾言心中感叹。
他突然想到他放在别墅中那个洗脚盆，呸，魔猿之井了。虽然也是破损状态，但只要不停给他吃魔兽，尸体就能恢复。那件装备拿出来拍，怎么不得卖个百八十亿魔晶吧？当然，他只是想象。魔猿之井绝对是他走上强者道路上的一大助力，就这么卖了，那真是脑子被僵尸吃了。二十亿魔晶，多洛雷斯瓮声说道，眼瞳之中的灵魂之火朝着玫瑰夫人的方向看了一眼。哥哥，多洛雷斯大人真是财大气粗。小女子比不上，退出竞争。玫瑰夫人妩媚一笑，而后看向多洛雷斯不远处的圣阶金属龙。你们巨龙这么有钱，难道就这么眼睁睁地看着这件半神器从眼皮子底下溜走？圣阶金属龙脑袋完全埋进了怀里美人鱼的衣服中，头也不抬，似是完全没听到玫瑰夫人的话一样。我被楷模呀！看着金属巨龙旁若无人的样子，顾言心中感叹。不过这种事看着别人做就好，他自己是没什么兴趣被人这样围观的。最终。这件半神器铠甲被多洛雷斯以二十亿的天价拍到了。拿到铠甲后，多洛雷斯毫不停留，脚下亮起一个魔法阵，身形直接消失在大厅之中。最后一件物品正是传说中的元神兵，这个想必就不用我多介绍了吧？狐族圣女笑盈盈的道：“起拍价百亿魔晶，有意者可以开始竞拍了。”半空之中，一团金黄色的气流转不停，一会变成一把刀，转瞬又变成了剑，下一个瞬间又变成了一柄盾牌、长枪、大棒。短短几秒钟。那团气至少变换了十七八种形态，能大能小，能粗能细，有尖锐的，也有圆滑的，把顾言都看呆了。这团气有点东西啊！哼，元神兵压轴就算了，还敢卖这么贵？你们妙妙屋真是一年不如一年啊！阿沙加尔圣女，元神兵什么情况？大家都知道，谁会花几百亿魔晶去买一件没有任何用处的废物？莫非你真以为大家的钱都是大风刮来的不成？哥哥，小妹妹。我看你不如将这件元神兵留着自己用，晚上说不定还能快乐快乐呢。玫瑰夫人直接出声调笑，引得大厅爆发一阵阵大笑，连忙碌的金属龙都抬起了脑袋，双眼放光的看着狐族圣女阿莎加尔。阿莎加尔也不恼，娇媚无瑕的脸蛋微微带着笑。既然大家都不感兴趣，那这件元神兵的拍卖就到此结束，由我狐族就收回了。慢，声音不是来自其他人，而是来自顾岩身边那个矮小粗壮的神秘商人德洛。他缓缓开口。一百一十亿魔晶，顾言眨巴眨巴了眼睛。德洛这货深藏不露啊，没人要，眼看就要流拍的东西，他竟然直接加价十亿魔晶，这可不是十金币，这是特么一百亿金币啊！看着身边毫无反手之力的神秘商人，顾言都有点要控制不住自己的手了。嗨嗨，顾言老兄，我是带着任务来的，而且这魔晶也是我们神秘商会出，我只是起个喊价的作用而已。原来是马仔呀、啊！不过元神兵到底是什么东西？为啥大唐一堆王阶？圣阶的存在不感兴趣，认为是废物。德洛所属的神秘商会会感兴趣，以他们那群神秘商人的精明，显然不可能做亏本的买卖。莫非这元神兵有什么秘密不成？轰隆！就在顾言思索的时候，一声炸响，恍若滚雷天降，辉煌华丽的大唐剧烈的摇晃起来。下一瞬间，一只粗壮宛若天柱的手臂直接洞穿了大唐的穹顶，大掌铺天盖地的压下，强横的威压笼罩下，所有人都被禁止了。眼睁睁地看着覆盖千米的大手掌朝他们盖下来。第六十八章：神灵之威，恐怖如斯。青灰色的手掌盖压而下，掌间纹路纵横，恍若一道道恐怖的沟壑。浩瀚威压降临妙妙屋金色大堂，一众王阶、圣阶强者纷纷色变，惊叫出声。泰坦，泰坦怎么会降临无尽大陆？逃！快逃！完了，泰坦可是神灵级别的存在，逃不掉的。狐神呢？妙妙屋是狐神的地盘。狐神怎么不降临？大唐杂乱一片，死亡阴影笼罩向每个人的心头。玫瑰夫人举着刚到手的紫色魔杖，佩然魔能爆发，裹着她的丰满的身段，化作一道紫色光流向外冲去。圣阶金属巨龙周身空气轰然爆炸，一对恍若金属组成的龙翼出现在他背后，龙翼一震就要撕破空气向外逃去。众强者各展所能，使出压箱底的手段，想逃出遮天巨掌的笼罩范围。嗡。青灰色的涟漪从巨掌手心荡开，像是一粒石子落入平静的湖心，初时极小，但转瞬就扩散到整个湖面。涟漪所过之处，大厅之中杂乱的魔能瞬间平息。玫瑰夫人从紫色光流中显现出来，一个踉跄跌落在地，艳丽的脸色极为难看。刚起飞的圣阶金属巨龙亦是重重的砸落在地，眼神惊恐，一切的手段被涟漪拂过，都轻描淡写的被镇压。房间中，顾言咽了口唾沫，他刚刚准备提前回归。竟也失效了，这片空间完全被巨掌所掌控。德洛也是急得的乱跳，显然，身为神秘商人的他
能穿梭空间的能力，在此刻也失效了。这就是神灵的力量吗？直接掌控一片天地。顾言额头沁出冷汗，一个不好，他今天说不定真要交代在这里了。整座妙妙屋，此刻唯一淡然的，只有高台上那道恍若梦幻般唯美的高挑倩影。他静静的立在金蓝色的高台之上，金蓝长发披肩，裙摆微微翻动，绝美的脸蛋平静淡然。似乎浑然没有察觉到泰坦巨掌下一个瞬间将彻底降落，然后将他们所有人碾压成一滩肉泥。就在这时，泰坦，无尽大陆不是你该来的地方。威严的声音从狐族圣女阿莎加尔红唇中响起，她的气质也发生了变化，变得尊贵威严。旋即，金蓝色的光芒从他身上爆发，恐怖的金蓝色光芒如同怒啸的海浪一样，奔腾汹涌着，携带着沛然之威的逆流而上。泰坦巨掌和金蓝色的光芒接触的瞬间，一层层金蓝色的冰晶便凝结在巨掌之上。冰晶蔓延的速度极快，瞬息就将整张手掌冻结，并疯狂地沿着手掌向着擎天之柱的手臂上延伸而去。这一刻，空气的温度的降到了冰点，天空之中飘起了一朵朵雪花。顷刻间，入目所及，整座粉红妙妙屋银装素裹。饶是以顾言此刻的修为和体魄，在这股极寒之下也是冻得直哆嗦，眉毛、头发之上都凝结出了冰霜。他身旁的德洛颤颤巍巍地从藏宝囊中摸索半晌，掏出一把伞模样的物件，而后打开，淡金色的光芒垂落，终于隔绝了大半寒气。神灵之威，当真是恐怖如斯啊！哈着气，德洛心有余悸地说道。大唐中，金蓝色光芒带来的极寒之气，让玫瑰夫人、圣阶金属龙一众强者一时惊惧万分，纷纷重新激荡魔能，进行抵御。面对神灵，他们这些王阶、圣阶存在，和蝼蚁并无多大差别。霍霍。天穹之中传来恐怖怪笑，震耳欲聋。没想到，不过上千年时间，狐神竟然由三级神晋升到了二级神，真是让人惊叹的速度。加入我泰坦一族，父神的荣耀将笼罩于你；否则，群星闪耀之时，就是你神火泯灭之日。痴心妄想！威严清雅的声音再次从阿莎加尔口中传出，虚空泛起淡淡波纹，一道金蓝色的利刃一寸寸显现而出。利刃通体金蓝，环绕着点点金蓝色的星子。唯美的不像是真实之物，阿莎加尔玉手一探，握住金蓝利刃，轰然间，他周身气息再次上升一个台阶，一双狭长的眼眸变得更加深邃神秘。斩！利刃划破虚空，一道金蓝色的细丝贯穿虚无，飞上无垠天穹。顾言瞪大眼睛，目光循着金蓝细丝极目远眺，可惜金蓝色细丝眨眼就飞出他视野之外，他只能看到一根粗如天柱的手臂自天穹贯穿而下，再远就是一片云雾缭绕。什么也看不清，霍无。就在顾言失望，无法看清泰坦长什么样时，一声惨叫骤然响起，音浪滚滚，将天穹上的云雾都震散了。旋即，覆盖着金蓝冰晶、天柱一般的手臂竟倾倒而下，并且这天柱一般的骇人手臂，每一瞬间都在缩小，不到半分钟就缩小到只有百米大。虽然依旧恐怖骇人，但和先前比起来，压迫力就小多了。手臂伤口平整光滑，还附着着冰晶，彰显着。阿莎加尔那一斩的恐怖，轰隆隆，一声巨响，百米长的手臂砸到在地，气浪翻滚，强劲的气浪轰然四散。大唐半空之中，那团不停变换形态的金黄色气流被气浪横扫的朝着顾言的方向飞来。顾言一愣，便见那团金黄色的气流就化作一柄长剑，朝着他的脑门飞了过来。还未逼近，锋锐气息就刺得他皮肤生疼。不好！他心中一惊，就要一步躲开，但晚了。金黄色的长剑如同电光一般刺破了他额头的皮肤。芭比 Q 了，顾言知道自己记了。咦，我竟然没死！眨巴眨巴了眼睛，顾言摸了摸额头，发现只破了一点皮。而那柄金黄色长剑，此刻竟化作了一个金黄色的手镯，环在他手腕之上。愣了两秒，他舔了舔嘴唇，自己这算是因祸得福吗？只是这东西好像是狐神的啊。不过自己遭受了这么大的惊吓，还差点就被这东西捅穿了脑袋。要点补偿金很合理吧？医疗费、精神损失费、误工费、心灵受创费，乱七八糟的加起来，赔一件元神兵也很合理吧？第六十九章神灵之下，竟为蝼蚁。妙妙屋大唐，此刻寂静无比。阿莎加尔手持金兰利刃，飒然而立。天穹高处，一抹星光伴着怒吼声渐渐远去，而后彻底消失不见。收回目光，阿莎加尔看向大唐，扫了玫瑰夫人、金属巨龙等人一眼。所有人接触到阿莎加尔的目光。都低头躬身，不敢直视。神灵之下，皆为蝼蚁，让诸位受惊，是我妙妙屋的失职。阿莎加尔红唇轻启，声音清润依人，完全不负方才持刃斩泰坦的威严
好像换了个人一样，但环绕在他周身的那股尊贵、威严气息依旧存在。显然，此刻的阿沙加尔不仅仅只是狐族圣女阿沙加尔。狐神客气了，应该是我等感谢狐神救命之恩才是。金属巨龙化身的大汉脸上挂着讨好的笑容。他们巨龙一族之中虽然也有神灵，但神灵不可辱，是无尽大陆的铁律，没有生物敢违抗这条铁律。玫瑰夫人也是含笑道：“狐神救命之恩，玫瑰永记在心。”其余人也是有样学样，一时间大堂中道谢声不断。至于因为余波造成的伤势，所有人都只字不提。阿沙加尔微微一笑，恍若冰莲盛开，美到让人窒息。诸位不必如此，我妙妙屋开门做生意，素来平易近人。此次泰坦来袭，让诸位受到惊吓，妙妙屋自是该补偿诸位。说着，他手上金兰利刃凭空一划，倾倒在地的泰坦手臂，飞起一块块血肉。这泰坦血肉便作为补偿吧，多谢狐神大人。金属巨龙一把接住一块车轮大的泰坦血肉，脸上喜色掩藏不住。泰坦血肉之中蕴含神性因子，单单这一块就值上千万魔晶，而且还有价无市。毕竟泰坦是神灵极数的存在，又高居群星之上，除了同为神灵，谁有能力击杀泰坦？况且泰坦血肉对神灵来说也是极具价值，就算有神灵击杀了泰坦。也是独自提炼、吞噬其中的神性因子，加强自身的神性，而不是拿出来交易。就算是神灵家族，他们最多也只会分给族中核心族人一点泰坦血肉，让他们提前感应一下神性因子。不仅仅是金属巨龙，玫瑰夫人也是眼神惊喜。她作为紫金级帝国的公爵遗孀，在公爵还活着的时候，每年还可以分润到一块巴掌大的泰坦血肉。自从公爵死后，他已经上十年没有分润到泰坦血肉了，否则。他何至于在圣阶上位停留如此之久，甚至连点燃神火的门槛都还摸不着？提前感应神性因子，让身体和灵魂适应神性因子，这不仅仅能加快点燃神火的进程，也能大大提升点燃神火的成功率。要知道，一万个圣阶上位都不一定能有一人能成功点燃神火。看着手上轮胎大的泰坦血肉，玫瑰夫人激动的娇躯都有些发抖。大唐中，每个人都分润到了泰坦血肉，不管是王阶还是圣阶，都分润到了轮胎大一块。不过不少人，尤其是王阶生物，他们的脸色并不好看。在妙妙屋还没事，一旦离开妙妙屋，他们绝对会遭遇袭杀。泰坦血肉对他们而言，既是一桩大机缘，也是一桩大危机。但让他们就这样放弃这桩机缘，显然也是不可能的。修行之路本就是过独木桥，越往上风景越美，也越危险。一旦选择了放弃，失去不只是机缘，更多是勇往直前的意志和信念。此时，百米长的泰坦手臂露出青灰色的臂骨。只剩下小半截手臂，还残留着被冰晶包裹住的血肉。阿沙加尔玉臂一挥，金兰利刃和泰坦手臂直接凭空消失。而后，金兰高跟鞋一点高抬，他直接朝着顾岩所在的房间飞去。金兰光芒如星子在空气之中飞舞，顾岩眼瞳一缩，一道高挑风腴的身影就已然出现他面前。金兰发丝从顾岩鼻尖飘过，一股冰冷心脾的幽香钻入脑海，让他精神一晃，竟好似置身在一座冰莲盛开的花海之中。等他回神。房间中早已没了得落的身影，阿沙吉尔正双腿交叠坐在他对面，浑圆雪白的大长腿光溜溜的暴露在顾岩眼前，晶莹如玉的脚趾晶莹剔透，圆润可爱。顾岩盯着阿沙吉尔的双腿出神，装作一副还没回神的的样子。这腿真白，他心中想着，想摸吗？阿沙吉尔好看的眉毛一挑，一双狐媚眼秋波盈盈，红唇勾起一个诱人弧度。改日吧，顾岩脱口而出，瞬间他就恨不得抽自己两嘴巴。尼玛！坐在自己面前，这个女人可是真的女神啊！想到她先前一刀就砍断泰坦的手臂，她就打了个寒战，她的肢体可不禁砍啊！哥哥哥，阿沙加尔闻言却是笑得花枝乱颤。半晌，他伸出玉手抚了抚波兰起伏的胸口，轻笑道：“你们天选者都这么有意思吗？”顾岩见阿沙加尔并未生气，心中大松一口气，想了想说道：“应该只是我比较有意思吧，毕竟像她这么纯洁正直、朴实无华的，只有她这独一份。”我看你不只是有意思，胆子也挺肥的。”阿沙加尔玩味的说道，一双玉臂缓缓环抱在胸，本就宏伟的事业线更显得宏伟了。当着我的面，竟敢媚笑我的元神兵，真想知道你是吃了龙心，还是吃了虎胆。说着，阿沙加尔身上猛然升腾起一股威压，直接将顾岩压后退，摔倒在身后的沙发上。发现了，顾岩倒是不奇怪，要是阿沙加尔陷不了才是怪事。不过见阿沙加尔并未直接从他身上抢走元神兵，也没有直接对他动手。他心思瞬间就活络起来了，看来这阿沙加尔并没有杀他的意思，甚至可以说并不介意将元神兵送给他。当然，他知道天底下不可能有掉馅饼的好事。
。虽然他知道自己长得帅，但显然没帅到让一名女神对他一见钟情、见面就送神兵当定情信物的程度。阿沙加尔见顾言并没有露出惊恐神色，颇为意外的看了他一眼。一个小小的四阶，面对他这位二级神，竟然还能保持敏锐的思考能力，这就是天选者吗？思索着，他从座椅上缓缓起身，走到顾言跟前，俯身看着他，红唇轻启，吐气如兰。天选者果然不同常人，不过也正好。我喜欢和聪明人交流，只要你答应我一个条件，这件元神兵就送你了。第七十章，冰魄神壶。阿沙加尔俯身逼视着顾言，玉脸几乎贴着顾言的鼻尖，金蓝发丝轻轻飘动，扫过顾言的脸庞。只要你答应我一个条件，这件元神兵送你也不是不可以。阿沙加尔，不应该称作狐神，红唇轻启，如兰气息打在顾言脸颊之上，有点冰凉。顾言心脏砰砰直跳。眼球完全被近在咫尺的大片雪白吸引了，狐神注意到顾言的眼神，也不恼，红唇勾起迷人的弧度，真是不老实的小家伙，我可不是小家伙。顾言在心里嘀咕一声，压下心中起念，开口道：“狐神，请说，只要在能力范围之内，顾言绝不推辞。”狐神缓缓支起身子，开口道：“也不是什么难事，只是想让阿沙加尔以后跟在你身边，让阿沙加尔跟在我身边。”顾言愣了愣，目光看向狐神。他现在的身躯应该就是狐族圣女阿沙加尔的，所以狐神想让他这具身躯的原主人跟着他。难道狐神透过他英俊帅气的皮囊，看到了他刚正不阿、纯洁朴实的本质？我这具身躯可是阿沙加尔的哦。狐神眨了眨眼睛，继续说道：“只要你同意，你想对他做什么都是可以的哦。”我同意。顾言直接大声答应。他当然不是想对阿沙加尔这个很凶的狐女做什么，他不是这种人。主要是狐神的要求，他能拒绝吗？显然是不能的。所以他同意，完全是迫于狐神的压力，而不是馋阿沙加尔的身子。那就签订契约吧。见顾言同意，狐神微微一笑，身上亮金蓝色的光芒，然后性感火辣、风情万种的身段，以肉眼可见的速度缩小，眨眼间就由峰峦起伏变成了一马平川。顾言傻眼了，我那么大的大姐姐呢，怎么变成了旺仔小馒头？这特么难道就是卖家秀和买家秀吗？阿沙加尔的身躯还在缩小。数秒钟后，原地就只剩下一只雪白中带着金蓝的小狐狸了。这，顾言感觉整个人都不好了。呜！我要大姐姐，不要小狐狸。小狐狸金蓝色的大眼睛滴溜溜的转着，然后纵身一跃，一口咬在顾言手上。干！才开始就咬我，以后还不得把我给吃了？顾言心中骂道，蓦然间却感觉到自己和身前这小狐狸有股血肉相连的感觉。冰魄神狐阿沙加尔，品阶五阶上位，忠诚。一百，技能冰霜星星，涌动之风，冰魄爪，绝对零度。他真的只是一只小狐狸，请不要有什么大胆的想法。顾言无语的翻了个白眼，他是这种人吗？除非他能变。顾言蹲下身看着小狐狸，清了清嗓子，道：“变。”却见小狐狸极为人性化的翻了个白眼，然后一道虚影从小狐狸头上飞出，虚影浑身笼罩着金蓝色的光芒，看不真切，但用屁股想都知道，这是狐神无疑了。卧槽！狐神还没走，顾言心中一惊，差点被吓得一屁股蹲坐在地上，当着别人家长的面调戏别人的女儿，这是什么鬼故事？他暂时无法化形，心智体态也变成了幼狐状态。金蓝色虚影徐徐开口，话语之中似乎带着一抹笑意，也就是未成年狐了。顾言感觉自己失去了梦想，那元神兵就送你了。元神兵是一种很神奇的装备，它的威力因人而异，在有些人手中，它可能不如一件黑铁装备，但在另外一些人手中。他甚至可能比神器还要强大，所以你手中的元神兵能呈现什么样的威力，就看你的运气了。说完这些，他又深深地看了顾言一眼，希望下次见面，你的实力能让我感到惊喜。话落，他直接散成一捧金蓝色的星子，消失在空气之中。原地只剩下顾言和小狐狸，大眼瞪小眼。顾言兰眨了眨眼睛，成熟性感的狐女大姐姐变成了未成年狐不说，元神兵也有坑。今天是什么灾难日啊？顾言欲哭无泪，都有点不敢看环在他手上的元神兵的属性了。难道是以往幸运女神给我开后门开多了，累了，这次就把后门给我关上了？心中胡思乱想着，顾言在心中将幸运女神亲切友好的仔细问候了几十遍，然后深吸一口气，查看起元神兵的属性。元神兵手环状态，品质白银，物攻加500魔攻加500攻速正 30% 暴击正 30% 暴击伤害正 30%。破甲正 35% 破魔正 35% 眼型可以变换成任何形态，属性会受到形态影响。吞噬
，吸收其他装备可以提升品质。他是你的伙伴，请不要用他变成一些奇奇怪怪的东西。”顾言呆了，被这豪华的属性惊呆了。五百的武功和魔功已经比得上一些黄金装备的属性了，而且后面还有五个效果属性，这完全是将攻击发挥到了极致。毫不客气地说，就是一些黄金装备的属性都比不上它，这绝对是白银装备能拥有的极限属性了，而且还能随意变换形态。心念一动，金黄色的手环变成了一柄金黄色的长剑，剑刃流动，微微弯曲变成了刀形，然后又变成了一根金棍大锤、长枪、盾牌。瞬息间，元神兵就在顾言手上变换了二十多种形态。属性也大致可分为两种：一、极致伤害型；二、极致防御型，简直就是完美武器。顾言眼珠突然一转，然后元神兵金色气流流转，变成了一个不断震动旋转的短棒，转速极快，搅动的空气都出现了一层金色的锋芒。啊！顾言摸了摸鼻子，连忙将它恢复成了一个金色手环。妙妙屋大堂中的客人已经都离开了，只剩下穹顶破了一个大洞的金色大厅。屋外也冷清了许多，原本人潮汹涌的道路上。只剩下零星几个身影，虽然泰坦被赶走，但显然泰坦余威还在。遇到这种神灵级数的存在，所有人都只有一个想法，那就是有多远逃多远。顾言看了趴在他脚边的小狐狸一眼，叹了口气，这得养多久才能变成大姐姐啊？粉红妙妙屋的邀请卡还有十分钟时间，顾言也懒得多停留，直接抱着小狐狸默念回归。顿时，他只觉天旋地转，眼前所有的景物都变模糊了。第七十一章：蠢萝莉的惊人言论。璀璨的阳光如同一缕缕金色的丝线，透过别墅的落地窗洒进房间。房间中，空气突然像湖面一样泛起涟漪。而后，一位靓仔出现在房间中。知秋，小狐狸坐在顾言肩头，金蓝色的大眼睛咕噜噜地转着，嘴中发出可爱的叫声。显然，他对突然出现在一个陌生环境很是好奇。房间中没有伊莲娜的身影，床上的床单也换了，被褥摆放得很整齐。打开房门，阵阵香气顿时扑鼻而来。伊莲娜正好从厨房中走出，抬头看见顾言，娇媚的脸蛋一红，轻声喊道：“大大人，早上醒来的时候没见到顾言，他还伤心了好一阵，以为顾言去找魅魔姐妹了。虽然他从未想过能独占顾言，但心中还是有些止不住的失落。”之后，魅魔姐妹来厨房帮忙，得知顾言没有去找他们，他心情才好转起来。只是现在见到顾言，他脑海中不由自主回想起昨晚的疯狂，有些羞涩。伊莲娜姐姐。饭饭做好了吗？来呀，肚肚饿了。蠢萝莉坐在小黑龙身上，从院子中突然窜了进来，手里还抓着一只快要被它捏死的蝴蝶。好啦，好啦。伊莲娜脸上绽放温柔的笑容，伸手摸了摸蠢萝莉的肉乎乎的脸蛋。别墅一楼，餐厅。蠢萝抱着一根比它还大的瘦腿，啃得满足流油。粉毛蜘蛛莉莉丝，还有红龙女王奥芙妮，一时不甘落后，啃肉缩骨，一气呵成，没有一滴骨髓能逃过他们的吮吸。肺活量大的令顾言害怕。小狐狸小爪子上抓着叉子，脖子上还有伊莲娜专门给套的粉色小餐巾，吃相突出一个优雅。大人，这是我特意给你做的。伊莲娜将一盆汤端到顾言面前，香气扑鼻。当然这并不重要，重要的是一看就很补。顾言喝了一口，顿时便感觉到一股热流在身体之中冲撞，鼻腔呼出的空气都带着热气。耐力加五。顾言嘴角一抽，大早上吃这么补，真的好吗？主人哥哥。为什么伊莲娜姐姐今天早上是从你房间出来的？蠢萝莉一边啃着瘦腿，一边问道。不等顾言回答，她露出一个聪明的表情，道：“我知道了，一定是伊莲娜姐姐晚上偷偷给你送好吃的去了。”噗！顾言一口汤直接喷出来了。伊莲娜也是俏脸通红，头都快埋进胸口里了。这熊孩子吃肉都堵不住你的嘴吗？蠢萝莉眨了眨眼睛，继续道：“伊莲娜姐姐的力气太小了，拿不了多少好吃的。下次让我妈妈和伊莲娜姐姐一起去。”这样就能给你送更多好吃的了。说完，他还冲红龙女王邀功一笑。红龙女王虽然有点憨，但在吃这方面，他向来有过人的才能。顿时察觉到了自己女儿让他趁机偷吃的意图，回了蠢萝莉一个赞赏的眼神，同时立马大声说道：“对我力气大，下次晚上要给老板送吃的，请务必叫上我。”顾言嘴巴张得大大的，这样真的好吗？伊莲娜此时脸蛋红的都快滴出血来了。魅魔姐妹花则是发出阵阵偷笑，同时媚眼如丝的看着顾言。什么都没说，又似乎什么都说了。粉毛蜘蛛莉莉丝倒是没有趁机插嘴，对他来说，有插嘴的时间，还不如多吃一点。堕神天使蒂娜只是冲红龙女王投出了一个奇怪的眼神，倒也没多说什么。这一顿饭吃的并不怎么愉快，主要是红龙女王一直央求伊莲娜下次带她一起，被求的无奈的伊莲娜只好回了个下次一定。吃完早饭，红毛猎狗人格斯开始收拾残局。
。顾言则带着魅魔姐妹花以及伊莲娜，扫荡每日一次的副本格兰小镇。魅魔姐妹花已经晋升为四阶上位了。虽然昨晚顾言没有辅助他们修炼，但有魔元之井存在，加上他们距离四阶上位本就只有一步之遥，所以顺理成章的就突破了。以他们姐妹如今的实力，随便一人就足以扫荡整座格兰小镇。之所以将他们带着，主要是以防有意外发生，因为这次的目的是帮助伊莲娜升级。刚刚。顾言已经和伊莲娜结缔契约了，如今伊莲娜也成为了他工会的一员，可以通过杀怪提升实力。虽然顾言对伊莲娜的定位是一个美厨娘，修为实力并不重要，但更强大总是没有坏事的。四人一进入格兰小镇，丧尸很敬业，就冲了上来，然后被艾弗林一边抽断双腿，直挺挺的躺在地上，眼看就要不行了。伊莲娜手上拿着顾言的暗影剑，心中有些害怕，但眼神很坚定。随即，一个飒爽的跨步，无比果断的挥剑一斩。暗影剑的锋锐，轻松将这头二阶中位的丧尸消手，结束了这头丧尸短暂的一生。力量涌进他的身体之中，赫然直接突破，进入了一阶上位。不错，顾言夸赞道。虽然即使伊莲娜害怕不敢动手，顾言也不会多说什么，但那样无疑会让顾言对他的评价降低一些。他可不希望自己的女人真的只是一个花瓶。得到了顾言的夸奖，伊莲娜脸上绽放明艳的笑容，心中的那点害怕彻底消失不见了。接下来，杀丧尸更加果断。一剑一个毫不含糊，甚至还颇有种很兴奋的感觉。看着一剑砍死邪恶炼金术师拉鲁恩，还意犹未尽的伊莲娜，顾言搓了搓牙花子，他这是给伊莲娜解锁了什么奇怪的属性吗？此时，伊莲娜已经晋升为三阶上位了。顾言也在经验分享的机制下，成功晋升四阶上位，扫荡了一遍村子，只找到了一个青铜，一个黑铁宝箱，开出一件青铜装备和一件黑铁装备，被顾言随手丢到了工会仓库。杀怪爆出来的物品也不怎样， 1 3 2枚金币，一件青铜装备，五件黑铁装备，十二件普通装备，总价值大概在三千金币左右。顾言已经有些看不上这点收获了，他摸了摸下巴，感觉也差不多是时候将这格兰小镇秘境对外开放了。要是不趁着其他工会之主位阶不高，先挣一笔门票钱，等他们位阶起来了，就该和现在的顾言一样，看不上这格兰小镇了。到时候再卖门票，就卖不起价格了。顾言眉毛一拧。他绝不允许这种事情发生。与其每次挣三五千金币，还不如卖门票挣把大的。别看格兰小镇不大，塞进去上百号人还是轻轻松松的。就算每人只收一百金币的门票钱，那也是一万金币啊！顾言眼睛发亮，发家致富就在眼前。第七十二章，地级任务：剿灭食人魔仙风营。从格兰小镇返回的瞬间，顾言就感应到有新任务出现了。地级任务：剿灭食人魔仙风营。一只自遥远之地而来的食人魔已经驻扎在了幽暗森林，时不时漂浮在空气中的人肉味道令他们垂涎欲滴。找到人类并且吃掉是他们此行的目的。食人魔信奉泰坦，认为体内流淌着强大而尊贵的泰坦血脉，他们最喜欢用粗大的铁棒将抓到的人类串起来烧烤。相信我，那种滋味你一定不想感受。奖励：声望点四百，黄金宝箱一。看着任务，顾言眉头稍皱，倒不是因为这个任务太难，按照任务等级和奖励推测。这个任务最大的 BOSS 应该是六阶，了不起是七阶。这种层次的怪，对如今的他来说，推起来完全没有丝毫难度。毕竟有粉毛蜘蛛莉莉丝这个表面战力五阶下位，实际战力就连顾言都不知道的 BOSS 级存在在。只要不遇到王阶，顾言估计问题都不大。皱眉的原因是，他从任务的描述中看到了“泰坦”这个词。食人魔信奉泰坦，顾言绝不认为这是一句多余的描述，那就只有一种可能：食人魔和泰坦之间真的存在某种联系。而以他现在的实力，遇上泰坦，只能说十死无生。但泰坦高居群星之上，自称神族，以泰坦的强大，显然出现在一个地级任务中的概率无限趋近于零。那就是说，顾言心中一跳，这个任务大概还有后续，这极有可能是一个连续性的剧情任务。连续性任务也就意味着奖励的丰富。瞬间，顾言的眉毛就舒展开了，眼睛发亮，那还怂个鸡毛，直接开干！人死卵朝天，不死万万年。怕个鸡毛！当即，他大手一挥，带着魅魔姐妹花、堕神天使蒂娜、粉毛蜘蛛莉莉丝和小狐狸就出发了。红龙女王没带，一是担心被赤水晶晶兽注意到，现在还不是招惹这个王阶魔兽家族的时候；二是把她留下来守家，也好和伊莲娜有个伴。当然，他也给红龙女王留下了任务：一、狩猎石头四阶以上的魔兽，同时带着四阶下位的小黑龙练级；二、侦查工会方圆十里。若是发现了赤水晶晶兽的踪迹，做到杀兽收尸、毁灭证据一条龙服务，带这条黑龙练级就算了，还有侦查任务，你这是压榨，是剥削。红龙女王得知任务后
，自然不忿的大声反驳道。顾言淡淡的看了他一眼：“夫人，你知道你昨晚和今天早上吃了多少金币吗？”然后红龙女王就很心甘情愿的选择了接受。躺在粉毛蜘蛛莉莉丝背上，吹着清爽的山风，撸着小狐狸，顾言一脸的惬意。四阶上位的魅魔姐妹花和五阶上位堕神天使蒂娜守在四周，安全感拉满满。距离食人魔营地还远。顾言看了眼系统仓库， 2 5 0个神秘黑冠整齐的排了几十排，这可是他昨晚用整整两万金币打下来的江山啊！和幸运女神亲切的交流了一番感情后，顾言心念一动，直接打开了十个神秘黑冠。根据他在蓝星上玩游戏抽奖的经验，十连抽通常是有保底的，十个罐子打开空了八个，只有两个有货，一件普通装备，一件黑铁装备，简直亏到姥姥家了。顾言当场脸就黑了，这特么也太飞了吧！说好的保底呢？再来，随着十个罐子打开，开出了两件黑铁装备，比上轮好一点。继续，一件黑铁装备，顾言差点没忍住问候德洛十八倍祖宗了。这特么也太坑了吧！黑着脸，顾言不停的开罐子。十分钟后， 2 5 0个罐子都打开了，顾言的脸早就已经由阴转晴，笑成了一朵花。果然，幸运总是会眷顾坚持抽奖的人。收获如下：黄金装备一件，白银装备三件，青铜装备七件，黑铁装备二十五件。普通装备33件，还有一本五级呼吸法，三本四级呼吸法，五本三级呼吸法，以及三本技能书和十来个各种道具卡、制作图纸、卷轴等，都是很不错的东西。顾言粗略算了下，这250个罐子开出了差不多价值10万金币的物品，足足五倍的回报，爽啊！黄金装备是一件铠甲，属性很不错，荆棘刺甲，品质黄金，护甲加 550， 魔抗加460。土。水属性伤害减伤 10% 荆棘之伤受到伤害时会反震 30% 的伤害。反伤虽好，但千万不要因为反伤而觉醒什么奇怪的属性。顾言嘴角抽了抽，什么奇怪的属性？有本事你说清楚啊！不过荆棘刺甲的属性还是很强大的，就算在黄金装备中也算是顶尖的一列了。图水属性减伤和荆棘之伤的效果都很香，直接换上，一股坚实感充实全身，安全感直接拉满。三件白银装备分别是一件铠甲、一柄剑，还有一条项链。剑和铠甲，顾言自然是用不上。项链名为“锋芒之星”，锋芒之星，品质白银，精神加200芒星受到精神攻击时，芒星降临，化作守护灵魂之盾。灵魂纯洁之人，方能精神强大。这是一件极致的精神装备，算是弥补了顾言精神方面的不足。剩余的装备，顾言也没卖。而是直接让元神兵全部吞噬了。黄金气流转，元神兵直接化作一张大嘴，将所有装备吞入其中，然后极为人性化的打了个饱嗝，吐出一大口黑色的渣子，随风消散。价值几万金币的装备就只要消失，顾言只觉得心在滴血。这些都是小钱钱啊！更可惜的是，元神兵并未升级，只是进度条来到了 75% 距离升级黄金品质，大概还需要吞噬两三件白银装备，能怎么办？只能以后继续喂呗。九本呼吸法，顾言直接喂给了混沌之源，将混沌之源一举从三级推到了四级， 8 5距离五级也没有多远了。三本技能书，一本是高级剑术技能九星连珠，顾言直接学习了。他的元神兵可以变成弓，剑直接用魔能幻化就可以了。一本是终极精神技能精神之刺，顾言也终于到了第一个精神技能了。最后一本是终极水系技能水玉术，治疗类的技能，没什么好犹豫的，直接学习。以后他也能打能奶了。算是进化成了真正的男妈妈。第七十三章，打子来了都得管你叫师傅。轻柔的山峰拂面，顾言手里把玩着一张卡片，终极装备品质强化卡，品质特殊，效果有一定几率提升装备品质，装备品质越高，提升几率越小，最多提升至钻石品质。你肯定希望这是一张可以强化武器的卡片，可惜它并不是。小熊摊手，这是神秘黑罐开出来的十几个其余物品之中的一件，效果很强大。价值比黄金装备只高不低。顾言先前就得到过一张装备品质强化卡，不过只是初级，用在了格斯的愤怒之上，将他从青铜品质提升到了白银。摸了摸手上泛着深蓝光泽的戒指，顾言微微思索片刻，还是决定将这张装备品质强化卡用来提升格斯的愤怒的品质。格斯虽然很怂，但这种可以召唤生物的装备显然很难得。到目前为止，顾言得到的装备没有500件，也有300件，但能召唤生物的从头到尾。只出现了这一件，可想而知这种装备的难得了。心念一动，终极装备品质强化卡化作点点碎光，包裹向格斯的愤怒。顾言手指上亮起了一个氤氲光团，光团璀璨，如同一个上千瓦的赤光灯
，明亮无比，让人无法直视。顾言也不由得有些紧张起来了。要是强化失败，这张终极装备品质强化卡可就损失掉了呀！大概一分钟时间，白痴的光芒才缓缓消散，格斯的愤怒显露出来，边缘处散发着红色光芒。这是黄金装备特有的光泽，进化成功了。虽然没有强化为钻石品质，但他也很满意了。悬着的心也终于落了下来。查看属性，格斯地愤怒，品质黄金，精神加150。愤恨之魂，愤恨化作亡灵，你可以召唤出一只六阶中位的红毛猎狗人格斯亡灵为你战斗。冷却一小时，死于一个卑劣人类之手的红毛猎狗人格斯，满腔愤恨化作了不屈之火，火光不息，魂火不灭。提供的精神属性并不高，只有150点，连白银项链、锋芒之心都比不上，但这并不重要。因为格斯的愤怒是一件召唤装备，精神属性只是附带。品质提升为白银之后，召唤的格斯亡灵已经由之前的四阶下位变成了六阶中位，足足提升了两个大阶位，一个小阶位，简直就是恐怖如斯，也充分彰显了这件黄金装备的价值。心念一动，红毛猎狗人格斯被顾言召唤了出来，他的躯体变得更加凝实了，头顶的红毛鲜艳如血，眼瞳呈现湛蓝色，眼神似乎也比之前更聪明了。甚至因为他的出现，周围空气都变得有些阴冷了，总算是有点亡灵的气场了。不错，顾言扬了一下眉毛。格斯一对蓝色的眼瞳瞪大，他还沉浸在骤然变强的震惊中。六阶中位，这是他活着的时候根本就不敢想象的境界。没想到只是死了几天，竟然就达到了。但他知道这一切都是顾言带给他的。伟大的主人，感谢您对您最忠诚的仆人格斯的恩赐。主人见风所指，格斯万死不辞。格斯语气无比的坚定，像一名无畏的战士。当然，要是忽略他那双看起来很聪明的湛蓝眼睛，就更好了。顾言点了点头。格斯虽然又怂又舔，但对他的忠诚是毋庸置疑的。之前在鬼眼蜘蛛洞穴遭遇莉莉丝的时候，格斯就已经证明他的忠诚。这也是顾言会选择继续提升格斯的愤怒的品质根本原因。要是格斯真的在遇到危险时，只会躲到他身后。纵然这种召唤装备再珍贵，顾言也不会将装备品质提升卡用在他身上。时间一晃就到了中午。太阳很烈，炙烤的地面都冒烟了。但因为格斯的存在，顾言不但没感觉到热，反而觉得很凉爽。当然，以他如今四阶上位的修为，就算没有格斯，这点太阳也不能对他造成什么影响。按照任务路线导航，食人魔先锋营的位置就在他前面不到五百米的山谷中。顾言保持着稳健的作风，没有直接闯进去，先让格斯进去探探情况。莽子是永远做不上巅峰的王座的。以格斯六阶中位的实力，加上隐匿手段。已经能胜任成为一名出色的斥候了。看着格斯佝偻着腰，将双手缩在胸前，伸着脖子，一副猥琐的样子，顾言就忍不住翻了个白眼。嘎子来了，都得管你叫师傅。一棵高耸入云的大树之上，站着一胖一瘦两道身影。大哥，你看那边的是不是顾神？长得很是憨厚的胖子指着一个方向说道：“顾神，我看看。”瘦子顺着胖子的手指，眼眸之中闪着阵阵幽光，一双眼眸竟变得跟鹰一样。目光穿过交织的枝丫杂叶，定格在顾言身上。大哥，好像真是顾神啊！胖子再次说道，一脸兴奋。顾神竟然也在幽暗森林，我们快去投靠顾神。有顾神的帮助，狩猎赤水金金兽的任务就能轻松完成了。说着，胖子就要往树下爬。蠢货！瘦子一把按住他。你现在下去，不怕被别人顺手当怪给刷了？爆你一地装备和金币？啊，不至于吧？那可是顾神啊！胖子被吓了一大跳，挠了挠脑袋，哼，有什么不可能的？魔物的爆率有多低，你是知道的。你真以为顾言只靠刷怪能爆出来那么多装备吗？瘦子眼光闪了闪，大哥，你的意思是顾神杀了很多幽暗森林的工会之主，把他们装备全给爆了？算你还有点脑子啊！那我不去找顾神了，我们快点走吧，不然等顾神发现我们就完了。胖子脸上浮现害怕之色，他们最强战力只是一头三阶上位的红斑狼豺。对上顾言已经不是九死一生了，而是十死无生。毕竟连强大的黑龙工会都不是顾言的一合之敌，看你怂的，白瞎了这三百斤肉！瘦子一巴掌拍在胖子脑袋上。我们有鹰眼术，距离他足有两三千米，顾言怎么可能发现得了我们？说着，瘦子嘿嘿一笑。顾言出现在这里，肯定是为了完成任务。等他完成任务回工会，我们就悄悄跟上，摸清楚他的工会位置，然后就把赤水晶晶兽引过去，来一波借刀杀兽。让他来帮我们完成任务，岂不美哉？大哥，你不愧是我大哥，你简直太聪明！胖子咧着嘴，冲瘦子竖起了大拇指。第七十四章，大哥，你真是个天才！草木簌簌而动，红毛猎狗人的身影
缓缓出现在顾炎的视线之中。看他咧着的狗嘴，还有绽放着聪明光芒的湛蓝眼睛，不出意外的话是没有出意外了。伟大的主人，在您无处不在的光辉的笼罩下，您最忠诚的仆人格斯顺利的完成了任务，探明了山谷中那群肮脏的食人魔的情况了。格斯谄媚的笑道，不等顾炎发问，很有眼力劲儿的接着道：“山谷中一共有37个普通食人魔。”两个精英食人魔和一个双头食人魔统领，食人魔统领实力不弱，但愚蠢的他根本就不知道，聪明的格斯刚刚偷偷在他头上放了个屁。格斯一脸得意的邀功，他本来是想打算对食人魔统领来一发祖传的掏缸绝活的，但是一想到食人魔统领比他强，他就很从心的，只是在食人魔头领头上放了屁，就飞快的溜了。混账！话音落下的瞬间，山谷之中就响起了一声暴怒的吼声，声音之大，震得树叶都哗啦啦直响。顾岩看了格斯一眼。拍了拍屁股，从地上坐了起来，准备干活了。莉莉丝俏脸微红，她有点想提醒顾岩，刚刚他拍的是他的屁股。想了想，还是觉得算了，主人一定不是故意的。他咬了咬粉唇。很快，顾岩一行人穿过了茂密的树林，进入了前面的山谷之中。臭味扑鼻，随地可见人头大的粪便，蝇虫嗡嗡乱飞，还有一具一具的白骨，有的人类，有的是野兽，还有似乎是食人魔。这不是重点，重点是。一个足有三米高的双头食人魔，手里正拿着一根狼牙棒，狠狠抽打着另一个撅着大腚趴在石头上的食人魔。青色的皮肤此刻已经都被打得血肉翻卷，鲜血淋漓。敢趁着老子睡觉的时候偷偷在老子头上放屁，你真是越来越能耐了。这次是放屁，下次是不是得偷老子婆娘了？双头食人魔咧着嘴，一脸的凶相。我不是，我没有，你冤枉我了。趴在地上的食人魔大声辩解道，但回应他的。只有狼牙棒，我早就知道你觊觎我婆娘很久了。这次老子就是特意将你挑选进先锋营的，敢打我婆娘主意，看老子不废了你！双头食人魔讥笑道：“原来早就有矛盾，是趁着这个机会打击报复啊！”顾岩站在山谷口，摸了摸下巴：“只是你说你干啥不好，非要惦记上次老婆干啥呢？现在自己被干了吧？”统领，有人类进来了！一个注意到顾岩一行人的食人魔大声喊道。霎时间，所有食人魔的目光都看了过来。嗨嗨，你们先处理家务事，等你们处理完了，我再杀你们。”顾岩很大气的说道。食人魔统领下意识的点点头，正准备继续抽打那个对他老婆有想法的食人魔时，突然间反应过来：“我是食人魔啊，我为什么要听一个人类的？而且这可是人类啊！”想着人肉芬香的味道，他的口水都止不住了。顾岩此时已经开启了探查之眼。食人魔统领，未接，七阶下位，技能重锤横扫，第一次突击。战争咆哮，狂暴，他的心情并不美丽。想象一下，你睡得正香的时候，突然有人在你头顶放的大臭屁，你是什么心情？头领是七阶下位，两个精英食人魔都是六阶上位，不过一个已经被食人魔头领打得半残了，其余的普通食人魔等阶在四阶到五阶不等。显而易见，这是一股很强的力量，估计也就是顾炎。换成其他工会之主，怕是直接的吓尿。山谷外，胖子和瘦子两人此时脸色有点发白，大哥。那群食人魔好像最弱的都是四阶啊，顾炎这是完犊子了呀！他的表情有些低落，倒不是担心顾炎，而是担心顾炎死了，他们就没办法借顾炎之手帮他们杀赤水晶晶兽了。瞧你蠢的，你以为顾炎跟你一样蠢？瘦子恨铁不成钢的横了瘦子一眼，顾炎敢去杀食人魔，肯定是两把刷子的。我们录好视频，看看顾炎有什么底牌。等我们出去后，把这视频卖出去，不卖个上千金币。大哥，你特娘的真是个天才！胖子顿时间愈发的佩服了。山谷之中，战斗已经爆发了。魅魔姐妹花虽然只是四阶上位，但杀五阶的食人魔却是没有丝毫难度。黑边横抽，炼魂魔焰熊熊燃烧。剁神天使蒂娜手上持着燃烧着黑色火焰的圣剑，直接就找上了七阶下位的食人魔统领。轰！圣剑和食人魔统领手上的狼牙棒碰撞，发出震耳欲聋的炸响。不尊无主，死！蒂娜红唇微动，吐出冰冷的字眼。眼眸之中杀气熊熊，审判，漆黑的光芒在天空凝聚，一柄缭绕着至暗魔能的大剑横斩而下，轰隆！食人魔头领举棒相迎，却是被这一剑将狼牙棒斩了缺口，半截大腿都陷入了地下。好、哦，一声震吼，食人魔头领魔能激荡，脚下炸出一个大坑，同时狂暴开启，身形再度暴涨，化作一个四米高、浑身肌肉球扎的巨人。五阶上位的剁神天使让他感受到了莫大的压力。直接选择开启狂暴进行战斗，两人间的战斗愈发激烈。蒂娜浑身缭绕至暗魔能，即使是开启狂暴的食人魔头领也没能占到半点上风。
。另一边，格斯在一群四五阶的普通食人魔之中肆虐，一点寒芒闪烁，惨叫渗人心寒。冰魄神狐一时神勇非常，一张嘴吐出一股冰风，直接将四五个食人魔冻成了冰雕。粉毛蜘蛛就有点划水了，食指点出白色的蜘蛛丝，捆着十个食人魔已经摔大了一分钟了，并且还是一副要继续下去的样子。不过。他的眼眸却是一直注意着，正和一头六阶尚未精英食人魔作战的顾炎。尽管这场战斗不需要他参战也可以轻松取胜，但顾炎却是不愿意放弃这样一个磨砺自己战斗技巧的机会。想真正站在顶峰，除了工会成员强大之外，自身的强大也是无比重要。元神兵化作一柄金色长剑，被顾炎持着手中，魔能冲不让他在小范围的移动变得迅疾而灵动。爆裂火球呼脸，精神之刺紧随其后，然后绕后一记混沌魔能斩。随后魔能冲步，配合初级飞行术，将身形拉到山谷半壁。元神兵变换成一柄华丽的金色长弓，混沌魔能幻化成剑矢，九根剑矢搭在黄金之弓上，高级剑术九星连珠爆发，剑矢撕破空气，九剑合一，化作一根足有三米长的巨型灰色剑矢，掀起滚滚气浪，淹没向那头精英食人魔。第七十五章，我都做到这种程度了，再不死就不礼貌了。So， 混沌色的剑矢撕破空气，横贯上百米。眨眼间就来到六阶上位精英食人魔的面前，精英食人魔一声怒吼，身周涌起魔能，庞大的身躯暴涨一截，气息变得暴躁狂乱。砰！巨大的剑矢卷起狂乱气流，直接撞在刚完成狂暴化的精英食人魔胸口。好！精英食人魔发出一声咆哮，胸口肌肉隆起，环绕着魔能抵挡着致命一剑。顾炎脸色不变，二度张弓，九根剑矢幻化而出，流星赶月般激射而出。眨眼间，在半空再度再交汇成一根巨大的混沌色剑矢。轰！这一根剑矢直接撞在前一根剑矢尾端，一声炸响，空气泛起如水般的涟漪。精英食人魔此刻却是如同被火车撞了一般，胸口淌血，身形暴退，而后重重的被钉在山谷的崖壁之上。他瞪大眼睛，嘴中喷吐出一蓬蓬血沫，最后终是缓缓闭上了眼睛。我都做到这种程度了，再不死就不礼貌了。顾炎心中喃喃一句。别看他这一套连招丝滑无比，但消耗也是惊人的，尤其是一连施展两次高级剑术九星连珠，体内的魔能已经被抽得一滴都不剩了。不过能跨越两个大位阶击杀这头六阶上位的食人魔，还是让他感觉很爽。谁敢越两阶杀敌，唯我顾炎是也。死！就在顾炎洋洋自得的时候，一道冰寒无比、没有丝毫感情的声音乍然响起。便见天空之中出现一座黑色的剑气莲华，纵横交错的剑气切割的空气滋啦直响。剑气之下，双头食人魔此刻已然伤痕累累，看着头顶的剑气莲华，猩红的眼瞳之中尽是恐惧。蒂娜眼眸蓦然一片，手中圣剑一展，剑气莲华轰然降落，笼罩双头食人魔。霎时间，大地烟尘四起，形成可怕的剑气龙卷。不久，剑气消散，原地只剩下一个光滑无比的大坑，双头食人魔连扎都不剩。这么强？顾炎张了张嘴，他原本还有些自得的心情，瞬间就像是被浇了一盆冷水一样。毫无疑问，若是和蒂娜对战，败的人一定是他。不过，再强也是我的人。顾炎摸了摸下巴，看来以后晚上得找时间去和蒂娜深入交流一下剑术了。他的剑术可是也很不错的。正想着，一股股能量从山谷各处飞向顾炎，能量入体，顾炎的气息如同做了火箭一样急速攀升。四阶上位 50% 五阶下位 15% 五阶中位 30% 五阶上位 75%。只差一点就能破入六阶了，体内原本消耗一空的魔能也瞬间充满。不只是顾炎、魅魔姐妹花、粉毛蜘蛛莉莉丝、堕神天使蒂娜，还有冰魄神狐阿莎加尔也纷纷晋升了。不过他们的提升没有顾炎这么巨大，堕神天使蒂娜、冰魄神狐都只提升了一个小阶位，从之前的五阶上位变成了六阶下位。魅魔姐妹花提升了两个小阶位，晋升为了五阶中位。粉毛蜘蛛莉莉丝提升的不多，只从五阶下位晋升到五阶中位。当然，这也和他划水有关，不过不重要。他的恐怖战力不能以未接论。主人，魅魔姐妹花将食人魔爆出来的物品都收集过来了，东西不少。白银装备两件，青铜装备五件，黑铁装备十三件，还有 1,340 枚金币以及几本呼吸法。顾炎也没闲着，在山谷中转了一圈，找到了两个白银宝箱。也不急着打开宝箱，顾炎先查看食人魔爆出来的装备。两件白银装备分别为护腕和头盔。食人魔护腕，品质白银，力量加250。攻速正 35% 食人魔之力，唤醒沉睡的食人魔力量，一分钟内力量加 250， 冷却时间30分钟。真男人就要力量够强。
攻速够快，很不错的装备，附带的技能也很不错。一分钟内增加 2,500 斤力量，再加上装备固有的属性，足足有 5,000 斤的力量加持。这股力量一拳下去，就是块金铁，也能锤扁。换上食人魔护腕，顾炎看向头盔，魔骨头盔，品质白银，精神加280。魔抗加180。虽然这头盔很硬，但也不要头铁。虽然没有特殊效果，但加持的属性还是很高的。直接换上，剩余的装备，顾炎随便看了一眼，就直接喂给了元神兵。顿时，元神兵升级的进度条已经到了 92% 距离升级到黄金品质，只差一件白银装备或者十件左右的青铜装备。也不看呼吸法，顾炎直接大手一挥，将两个白银宝箱打开，看能不能开出用不上的白银装备。没办法，看到元神兵卡在这，他心里实在难受，恨不得将身上的白银装备脱下一件喂给他吃，好吃了升级。白银宝箱化作点点星光消散，两件物品出现在顾炎眼前，一件铠甲，还有一本技能书。铠甲是白银品质，属性很不错，在白银装备中能排得上前列，但和他身上的黄金装备荆棘刺甲没法比。没有犹豫，顾炎直接将这件白银品质的铠甲喂给了元神兵。随着一捧黑灰飘散，金黄色的气流猛然膨胀了一倍还多，颜色也更加鲜艳了。升级成功了，顾炎眉毛一挑，迫不及待地开始查看元神兵的属性。元神兵攻形态，品质黄金，物攻加一千，魔攻加一千，攻速正 40% 暴击正 40% 暴击伤害正 40% 破甲正 45% 破魔正 45% 眼形可以变换成任何形态，属性会受到形态影响。吞噬，吸收其他装备可以提升品质。他是你的伙伴，请不要用他变成一些奇奇怪怪的东西。强大，极致的强大。顾炎在德洛的那里看到的黄金装备不少，但没有一件能达到这个的属性。这个属性已经不只是黄金装备了，甚至比得上稍弱一些的钻石装备。顾炎心中狂喜，真没白瞎他为了这么多装备。脸上笑容灿烂如花，顾炎手上拿起了技能书，白银宝箱开出来的技能书，怎么想也差不了。第76章，被发现了。顾炎脸上挂着期待的笑容，看向手中的技能书。未接是发展中心点，技能是核心竞争力，必须两手都要抓。两手都要硬，终极飞行术，品阶终极，学习要求五阶下位以上掌握初级飞行术，飞行不规范，亲人两行泪。你也不想别的男人花你的钱，睡你的老婆，打着你的孩子吧？看着技能介绍，顾炎嘴角抽了抽。不过这终极飞行术的两个学习要求他都达到了，直接学习。顿时间他就感觉到心头多了一层明雾，对广袤的天空有了渴望，就像是鱼儿渴望水一样。这是他学习初级飞行术时不曾有过的感受，心念一动，他直接飞上半空，身形如电，灵活至极。眨眼间，他就已经在天空划出一个 S 和 B 的飞行轨迹，流畅丝滑。如果说学会初级飞行术的他只是一只初出茅庐的粉嫩雏鸟的话，那学会终极飞行术后的他，就是一只进出过无数遍布泥泞和风雨的山谷的老鸟。落回山谷，顾炎看向食人魔爆出来的呼吸法：一本六级呼吸法，二本五级呼吸法，还有二本四级呼吸法，总计五本。若是挂到交易商城上，不用说，必然又会掀起一场大地震。他这个想法刚升起，他体内的混沌之源就躁动了，连带着他的魔能都有些不稳定。当然，这种躁动并不强烈，更像是一种撒娇。顾炎若是想能轻松镇压，吃吧。顾炎有些失笑的摇摇头，卖呼吸法当然是不可能卖的，毕竟自己体内可还是有个喂不饱的小妖精呢。他能感觉到，随着混沌之源的等级提高，其中那股生命意识也就越强烈。感情也越丰富，就是不知道日后化形出来会是个什么玩意儿。漫无边际的想着，混沌之源已经将几本呼吸法都吞噬了，等级直接提升到了五级5 5 5同时，一股喜悦、满足的情感在升腾，似乎想要和他贴贴，就很奇怪。任务完成，顾炎也没停留，大手一挥，直接将所有食人魔的尸体收进了工会仓库。这可都是魔猿之井的口粮。可惜的是，那头七阶的食人魔被蒂娜斩成了一堆碎渣。死无全尸，白白浪费了，真是个败家娘们。顾炎打算找个机会和蒂娜好好聊聊，杀敌手段不能这么残暴，这样太不人性化了，太没有人道主义关怀了，而且还污染环境。留个全尸，然后喂给魔猿之井多好。大树繁茂的树冠中，胖子脸色卡白卡白的，瘦子也好不到哪里去，一对小眼睛之中尽是恐惧。大哥，顾炎太凶残了，不但把那些食人魔全都杀了，连尸体都不放过。要不，我们还是离他远点吧。胖子满头都是大汗，他是真害怕自己这三百来斤直接折在顾炎手中。怂货
，瘦子手掌发抖的掏出毛巾，擦了一把自己脸上的汗水，又深深吸了两大口空气，缓解自己的内心的恐惧。看到顾言一行砍瓜切菜般屠杀山谷中的食人魔，他也害怕。但他可是看到了那些食人魔爆出来的装备，虽然具体属性看不到，但装备的光泽他还是看清了的。深蓝色，这是白银装备啊！要知道。他如今可是连一件青铜装备都没有呢，而且他还看到了顾言手中的那柄可以随意变换形态的武器，闪烁着红芒，是一件黄金武器。这更让他极度的无以复加。凭什么他连青铜装备都没有？顾言不但有白银装备，还有黄金装备。而且为什么顾言的冒险者都是很凶的大姐姐，他的冒险者却是精英品质的小垃圾？难道就因为顾言长得比他帅？瘦子极度的眼睛通红，长得没顾言帅就算了，装备冒险者也都不如顾言。要不是他内心强大，他都想直接从树上跳下去，重开了。哼！瘦子冷哼一声，冷声道：“顾言实力是强，但鸣枪一躲，暗箭难防，我们就当那难防的暗箭。”他稍缓了一口气，继续道：“顾言的装备你也看到了，连黄金装备都有。我们只要找到他的工会驻地，然后再将这些信息卖出去，多少工会之主会眼红，到时绝对会有强大的工会组成联盟征讨顾言。”而我们不但可以通过贩卖信息大赚一笔，还能趁机浑水摸鱼，说不定又能得到不少好处。瘦子越说越自信，仿佛已经看到顾言遭受众多强大工会围攻，然后被一举覆灭的场景。胖子也咧着嘴，脸上的肥肉直抖。对了，大哥别忘了，我们还要借助顾言的手，帮我们完成赤水金晶兽的任务。放心，忘不了。瘦子自得一笑，两人施展鹰眼术，以茂密的树冠隐藏自身，牢牢地吊在顾言身后。小心，施展环境模拟术。突然，瘦子一巴掌按住胖子，慌忙说道：“霎时间，他和胖子的皮肤飞快迷蒙上了一层青灰色，变得和周围树皮的颜色一模一样。顺着他们的视线，半空之中，持着黑色圣剑的堕神天使蒂娜，冰冷的目光逡巡着四野，似乎在寻找什么。半晌，蒂娜缓缓从高空落下：‘大大哥，顾言好像发现了我们，要不我们溜吧？’我有点害怕。”胖子肥大的身躯颤抖，心脏砰砰直跳。瘦子也没好哪里去。身上的衣服都被汗透了，蒂娜的强大与恐怖，在食人魔山谷他就见识到了。若是被发现，能留个全尸，都属于是上辈子积德行善了。禀告无主，没有发现可疑的生物。蒂娜降落到顾言面前，神情恭敬的回禀：“啊，没有就没有吧。”顾言摆摆手道：“他只是模糊间感觉到，似乎有视线的注视，让蒂娜飞上天去看看，没有发现就算了。有粉毛蜘蛛这个 bug 存在，他还真没有什么好担心的。”若是真遇到粉毛蜘蛛也挡不住的存在，那大不了就躺平呗。有句话说得好，生活就像那啥，反抗不了，就只能享受了呗。第七十七章，老板都给我工作了，还给我工资，那他岂不是亏死？顾言这边随意，胖子和瘦子却是险些被吓死。跟踪的愈发小心谨慎，生怕被顾言发现。几乎全程都是处在鹰眼术的极限距离，因为长时间使用鹰眼术，眼睛都快成斗鸡眼了。大哥，你快看，找到了，那别墅就是顾言的别墅。胖子看到视野中的别墅，激动的大喊：“闭嘴！你想害死我们吗？”瘦子连忙捂住胖子的嘴巴，同时压低声音说道：“呜、哦！”胖子疯狂点头，然后伸出手把瘦子捂在自己嘴巴上的手掌抽了抽鼻子：“大哥，你今天没用手擦爸爸，我今天没拉爸爸。”瘦子不爽的说道：“那你这手的味道咋和昨天晚上不一样？”胖子表示怀疑：“不可能，我昨晚擦爸爸到现在一直没洗手，味道不可能变。”瘦子一脸笃定地说道：“胖子脸色当即就绿了，一、二、三、十、十一。”顾言数着地上的魔兽尸体，搓了搓牙花子，看向红龙女王奥弗妮：“这十一头赤水晶晶兽都是你杀的。”他有些怀疑这家伙是不是去了赤水晶晶兽的老巢，然后进行了一场惨无兽道的报复。怎么样，我能干吧？奥弗妮仰着明媚大气的脸蛋，洋洋得意的道：“是挺能干。”顾言上下打量了他一眼，点头表示赞同。这十一头是赤水晶晶兽，都是我在工会周围发现的。不过老板，你放心，我处理的很干净，现场没有留下丝毫线索。他们绝对想不到是我干的。奥弗尼表示，他是严格执行顾岩杀兽收尸一条龙服务的宗旨，让他不用担心。顾岩有些头疼。这些赤水晶晶兽之所以没找到这么大一栋别墅，估计是因为隐藏保护 buff 还在生效。等这个新手 buff 一消失，等着他的怕是就是赤水晶晶兽这个王阶魔兽家族的怒火了。也不知道这个 buff 还能持续几天。顾言心中不由得产生了一种紧迫感，不过他发现奥弗尼的修为恢复了一些，已经从七阶下位到了七阶中位。当然，提升最大的还是小黑龙，几个小时不见
已经从四阶下位晋升到五阶中位了，体型也变大了不少，足有两米高，五六米长，足以见得奥弗尼的工作做得还是比较到位的。老板，您看是不是该发我一些工资？奥弗尼凑到顾岩面前，搓着修长的玉指。顾岩看了他一眼，缓缓道：“我都给你工作了，还给你发工资，那我怎么赚钱？”奥弗尼一愣，眨巴眨巴了一双好看的眼眸，他觉得顾岩说的很有道理。老板都给我工作了，还给我工资。那他岂不是亏死？但他又总是觉得哪里有些不对。莫、哦，这一金币是对你的奖励，别想那么多了，马上就可以开饭了。顾岩从工会仓库中摸出一金币，塞给奥弗尼，同时拍了拍他的肩膀，让他不要再继续想下去，不然万一让他想明白了就不好了。当然，最主要还是担心烧坏了他的脑袋瓜，毕竟这么有难度的问题不是他能弄懂的。同时，他也知道必须要找机会，你好空气呼吸费、地板磨损费。日常用水费、噪音制造费、空间占据费等等一系列的收费合同，让他按下手印了。到时候一切以合同办事，也能做到有据可依。听到马上要吃饭，奥弗尼顿时就不再多想了。天大地大，吃饭最大。更何况今天还赚了一金币。忽悠住有些憨的红龙女王顾岩，并没有什么得意的情绪，主要是智商差距过大，蠢蠢碾压，有什么好爽的？蠢萝莉依旧骑着小黑龙在院子里抓蝴蝶，玩得不亦乐乎，胖乎乎的小脸蛋上洋溢着欢快的笑容。顾岩摸着下巴，不能让这蠢萝莉的童年这么快乐，必须得让她感受感受社会的险恶。有句话说得好，少时不努力，老大徒伤悲。为了让蠢萝莉日后不因为虚度童年而懊悔，顾岩打算从她小时候抓起。只是这蠢萝莉虽然是七阶中位，但这么蠢，除了吃又没有一技之长，该怎么利用起来呢？顾岩一时间也有点苦恼了。算了，先让她快乐几天，办法总比困难多。摇摇头，顾岩走向魔园之井。灰扑扑的，四壁上遍布着裂纹，里面还有一层浅浅的原水。这要怎么喂食魔尸体？口这么小塞得进去吗？不会给撑坏了吧？顾岩伸手一挥，手上提着一头食人魔的尸体，两米多高的壮硕尸体，在他手里跟小鸡仔似的。他正在想是头朝下还是脚朝下的时候，魔猿之井之中直接生出了一个漩涡，黑黢黢的，一股吞噬之力从漩涡之中蔓延而出，卷向顾岩手中的食人魔尸体。顷刻间，庞大的尸体。就消失在漩涡之中，吞噬掉食人魔的尸体，漩涡并没有消失，似乎还等着顾岩继续投喂。顾岩笑了笑，大手一挥，丢糖豆一般，将几十具食人魔的尸体都丢进了漩涡之中。没了。顾岩看着依旧意犹未尽的漩涡，摊了摊手，漩涡旋转了几下，而后缓缓消失在魔猿之井之中。吸收完几十具食人魔尸体，魔猿之井虽然品质没有提升，但四壁上的裂纹小小消失了一丝，同时。黄金品质后面也出现了进度条黄金， 13% 距离升级钻石还有不短的距离。顾岩伸手沾起两滴原水，一滴喂给了面包树，一滴喂给了比基尼树。原水中蕴含着神秘能量，不但能加快植物生长，甚至还能促进植物进化。只是顾岩如今只有这两个特殊植物，原水也就只能喂给他们，而且还不敢多喂，怕一下给撑死了。面包树吸收原水后，光秃秃的树枝上开始开花结果。眨眼间，又白又大的面包就挂满了枝头。和之前比起来，这次结的面包更多，也更大。当然，除了面包外，两大一小三个吃货也瞬息间就挂在了树上。面包树承受了他这个年纪不敢承受的重量。比基尼树在原水的滋养下，枝头上的比基尼套装款式也更多样了，完全可以做到一天一换，不带重样的。顾岩已经在想，今天晚上教伊莲娜穿哪套比基尼了。第七十八章，烈火工会。弑神联盟，你手中有顾岩的战斗视频，还知道他的工会驻地所在？怎么样，林岩老大感兴趣吗？瘦子不等林岩回信息，再次丢出了一个重磅消息：顾岩身上至少有三件白银装备，手上的武器是黄金器。烈火工会驻地，一个面容很硬朗的青年看到这条消息，直接从椅子上坐了起来。他就是烈火工会之主林岩。老大，怎么了？在他下手位置，一个三十多岁的男子问道。没什么。林岩摆了摆手，重新坐了下来，给瘦子回了一条消息：“张和，你说的可是真的？嘿嘿，我张和虽然是个小人物，但也不会在这种事情上哄骗林岩老大。毕竟，同时得罪顾岩和林岩老大你，我张和还没做死到那种程度。”林岩沉默了一下，说道：“说吧，你想要什么？”林岩老大果然是个爽快人，两件青铜装备，这个消息就是你的了。瘦子张和坐在木床上，翘着二郎腿，他吃定林岩了，不可能。林岩直接拒绝，最多一件青铜装备，成交。张和答应的干脆无比，一件青铜装备就已经高出了他的心理价，
。他本来是想要金币的，但想了想，还是放弃了。金币一有，青铜装备难得。如今交易商城中，青铜装备的售价在两千到三千金币之间，而且有价无市，一出现就直接被瞬秒。当然，也不是没人想利用青铜装备的稀缺性，打算定个高价大赚一波。可惜的是，能拿出几千金币买得起青铜装备的工会之主，自身实力本就不弱。他们不可能以超高价去买一件青铜装备，实力弱的工会之主倒是不论多贵都愿意花钱买，只是他们没钱。于此以来，倒是神奇的稳定了青铜装备的市场价。林岩拿到视频，一边看一边给张和发了一条消息：“你这消息不只是卖给我一个人吧？”林岩老大果然智慧过人，张和目光一闪，回道：“虽然林岩老大你实力强悍，手下附属工会之主也实力不俗，但想独自吃下顾炎却是不可能的。”你说的不错，我的实力确实远远不如顾炎。林岩眼睛盯着视频，直接大方的承认，他初始招募的是一头紫色史诗品质的烈火狂狮，算得上是近百亿穿越者中的顶级幸运儿。开局完美，他也没有一丝懈怠，不停的努力杀怪，成为最先一批晋升二级工会的工会之主，并且第二次招募也极为好运的招募到了一个紫色史诗品质的冒险者，一门双史诗，足以羡煞 99.99% 的工会之主。但就是这样，和顾炎比起来。他依旧什么都不是。看着视频中独自斩杀七阶双头食人魔的堕神天使蒂娜，这天使是神话级。他心中喃喃：若是我能得到那个天使，再得到顾炎手上的黄金装备，那我林岩必将直接一飞冲天。林岩老大不必如此，顾炎只是运气好，招募到的冒险者强大罢了。张合回了一句，然后道：“我张合愿意做这个中间人，将大家联合起来，组成联盟，共同讨伐顾炎。不知林岩老大愿不愿意加入？”你能拍到视频，工会驻地距离顾炎的不远吧？你就不怕我将这个消息转头卖给顾炎？林岩消息回得很快，张和脸色微微一变，但这是他早就预料到的情况，心中已经准备好了说辞。我能偷拍到视频，自然是有躲避的手段。而且幽暗森林的工会可不少，顾炎就算再强大，也不可能将幽暗森林所有的工会都消灭。况且时间可是很宝贵的，我想以顾炎的精明，他也不会做这种浪费生级时间的事情。毕竟我在他眼里。和蚂蚁也没什么区别，对他造不成任何威胁。回了一堆消息，张和眼眸紧紧盯着和林岩的私聊界面，他是真害怕林岩转头就把他卖了。顾炎的实力太强了，真被顾炎盯上了，他怕是要气功会驻地，直接跑路了。你很聪明，联盟的事，你看着安排吧。真要成了，好处少不了你的。林岩那边过了好一会儿，才回了这条消息。张和此时终于长松一口气，那就多谢林岩老大了。既然顾炎的工会。叫神都工会，那联盟就叫弑神联盟吧。他想成神，那我们就是神。搞定林岩这边，张和陆续又找了九人，都是极有名气，并且已经晋升为二级工会的工会之主。悄然间，弑神联盟已经聚集了十大顶尖工会。神都工会吃饱喝足的顾炎坐在躺椅上，手里拿着一个火红色的大圆珠子，这是他提交剿灭食人魔先锋营任务、开黄金宝箱获得的奖励。火魔之眼，品质特殊。别看他长得像一颗大眼珠子，其实他是一个很强大的防御建筑，堪称隔壁老王的噩梦。顾炎伸手一扬，手中的火红色珠子直接飞了出去，然后轰的一声，在半空爆中炸开。红芒之中，一根根红色纤维从火魔之眼之上生出，然后往下延伸，最后扎根到大地之中。顾炎眨了眨眼，这画风未免也太奇怪了，就像是大地之上凭空长出了一颗血红色的眼珠一样，看着怪瘆人。这这看起来好像很好吃的样子啊！蠢萝莉不知道从哪里窜了出来，仰着胖乎乎的脸蛋，看着半空之中火红色的大眼珠子，口水都快流出来了。顾炎脸色一黑，这蠢孩子简直没救了。不过这火魔之眼还是很强力的，射程覆盖方圆一千米，可以发射出威力比肩九阶上位的火焰爆弹。当然，高威力也意味着高消耗，一发攻击需要消耗一百魔晶，这特么简直就是吞金兽。顾炎咬了咬牙，直接丢了三百颗魔晶，让火魔之眼吸收掉。看着工会仓库剩下几颗孤零零的魔晶，顾炎心中一阵叹息。地主家也没有余粮了呀。不过有这火魔之眼在，工会驻地的安保力量显然是大大上升了一个台阶。只要不是王阶魔兽进攻，可以说是万无一失了。嗯，大雪儿给我发消息了。正打量找火魔之眼的顾炎，突然挑了一下眉头。第七十九章雪原之灾。顾大佬有没有兴趣一起做任务？奖励可是很丰厚的哦。赵清雪语气很俏皮。后面附带着任务的介绍，地级任务：雪原之灾。岭东大雪原的北部来了一群不速之客，他们繁殖能力极强，短短时间就聚集起了极庞大的数量。
这对雪原的植物来说，简直就是灭顶之灾。一，尽可能的消灭这些不速之客；二，找到母体，从根源处掐灭这场雪原之灾。奖励以任务完成度分发奖励，可组队。每位工会之主最多携带一名冒险者。好家伙，还能组队下副本，而且奖励还受任务完成度影响。顾言还是头一次看到这种任务，不过。顾言倒是因此对官方任务的多样性有了更多的了解，指不定以后还有什么攻城灭国的任务呢。想想还有点小激动。雪儿，顾神还没回消息吗？他不会不答应吧？赵清雪身边，钟小小趴在床上，胸脯下垫着冰封猫，有些紧张的问道：“顾大佬，这次任务可是还有大美女一起呢。”赵清雪再次发了一条消息给顾言，他心中也有点担心顾言不来。大美女，顾言摸了摸下巴，比你还大。哼。你猜，丁，赵清雪邀请您加入队伍，是否同意？顾言正准备猜，突然收到了一条信息：组队。顾言有点被惊到了，任务他当然是要参加的，地级任务的奖励少不了，不去白不去。可是只能带一个冒险者，带谁呢？顾言有点犯难了。首先排除蠢萝莉，粉毛蜘蛛倒是个不错的选择。虽然他爱划水，但架不住他够强啊。不过家里被赤水晶晶兽盯上了。加上之前暗处那道目光，他还是决定把粉毛蜘蛛留下来守家。尽管当时蒂娜并没有发现异常，但顾言相信自己的直觉。粉毛蜘蛛加上火魔之眼，基本可以保证万无一失了。剩下就只能在魅魔姐妹花和堕神天使蒂娜中选了。蒂娜六阶下位的实力无疑是更好的选择。决定好人选，顾言开始安排下午的任务。虽然没有官方任务，但刷怪升级不能落下。红龙女王带队，魅魔姐妹花、小黑龙继续在工会周边清理魔兽。尤其要注意赤水晶晶兽的动态，一旦发现赤水晶晶兽，一定要把它们安详的送走。粉毛蜘蛛莉莉丝坐镇别墅，防止意外发生。安排完工会的事宜，顾言选择了同意赵清雪的组队邀请。顿时间，他就感觉到了一股神秘的力量降临，将他往某处牵引。这股力量强大，但很温和，能被轻松屏蔽。神秘力量包裹着顾言，还有蒂娜，横跨空间。随着空间一阵模糊，等眼前景物变得清晰的时候。顾言发现出现在一个房间之中，房间很简单，但不难发现这是一个少女的房间，因为在她不远处的床上就趴着一个和坐着一个女子，六只眼睛相对，趴在床上的少女直接从床上跳了起来，兴奋地冲向了顾言。顾神，真的是顾神，我终于在现实中见到我偶像了。顾言嘴角微微一抽，带球撞人是吧？不过他也发现这个少女似乎有点眼熟，盯着少女的胸口，顾言微微凝眉，似乎在哪里见到过。小小，男女授受,受不亲，矜持点。赵清雪赶紧一把将钟小小从顾言身上扯了下来。哼哼，顾神都没说什么呢。钟小小抱着顾言的手臂不撒手。赵清雪翻了个白眼，他正占你便宜呢，你凭什么无人清白？顾言不爽了，你眼睛在看哪儿？赵清雪叉着腰，撅着粉唇，有些不忿。难道我就比他小？我只是觉得有点熟悉罢了。顾言头也不抬的回道：“别人熟的是脸，你熟的是胸。”赵清雪抿了抿唇，看凶食人怎么了？我有这个特长不行吗？顾言没理赵清雪，看向钟小小说道：“你是钟小小。”看了半天，他终于想起来为什么熟悉了。这不就是很大的钟小小吗？虽然和直播间相比，他脸上没有浓妆，变得更加清纯可爱了，但脸可以变，有些地方却是变不了的。呀，顾言，你认识我？钟小小瞪大了眼睛，脸上的小酒窝格外的可爱。嗨嗨。顾言轻咳两声，直接岔开了这个话题。时间不早了，直接开始任务吧。隐藏 ID 看直播这种事情不能暴露。对对对，雪儿，快点开始任务吧。钟小小也催促道。看到直接叛变的闺蜜，赵清雪没好气的翻了个白眼，然后看了眼跟在顾言身后的堕神天使蒂娜。六阶下位的天使真是恐怖啊！而且顾言自身也达到了五阶上位，加上一身华丽的装备，怕是一般六阶魔物都不是他的对手。一向自信的他。此刻见到顾言，也不禁有些自卑了。他最强的紫月魔狼，也不过是五阶下位，远远比不上顾言。不过有顾言在，这次的地级任务应当是能轻松完成了。钟小小倒是一副没心没肺的样子，小手一招，冰封猫摇头晃脑，有些不情愿，最终跳进了他的怀里，然后就被淹没了，留下一个可怜兮兮的猫猫头。看得顾言担心不已，害怕这小猫承受不住这他喵生不可承受之重。赵清雪带的是紫月魔狼。他的第二个冒险者是红色领主品质的风铃鸟，被他留在了工会，开始传送了。赵清雪出声说道。话落的瞬间，一个魔法阵在三人脚下亮起，悠悠的白光亮起，
，顾炎几人的身形消失在原地。等再出现时，已经是在一片苍茫的雪原之中。白雪皑皑，数披银装，山若蜡象，一副北域风光。当然，西人三人眼球还是雪原之上，一只只半人高，浑身雪白，眼睛通红的兔子，好可爱的兔兔，中小小眼睛发亮。顾神，你喜欢兔兔吗？顾炎看了他一眼，缓缓道：“喜欢。”尤其是跑起来还会一跳一跳的大白兔，第八十章，兔兔这么可爱，一定要做成麻辣的。雪原上的兔子极多，放眼望去，基本上每隔三五步就能看到一只兔子。它们或是刨开雪地，翻出里面的根茎啃食，或是蹲在雪松树下，用锋锐尖利的大板牙啃食树干。只是三两下，手臂粗的雪松就被啃倒。美丽广袤的雪原因此少了许多颜色。瞅准一只龇着大板牙的兔子，顾炎丢了一个探查之眼过去。雪兔，未接，二阶上位，技能大力飞腿，快速啃咬、钻洞。兔兔这么可爱，一定要做成麻辣的。目光并不停留，一扫而过。顾炎将这群雪兔的等级尽收眼底，一阶到五阶不等，体型越大位阶越高。五阶的雪兔看起来就跟一头大白猪一样，毛茸茸，很是可爱。当然，这是在忽略他那一对如利剑般的门牙的情况下。见到顾炎这群不速之客，所有雪兔的都目光都朝他们看了过来。被数百双血红的眼睛瞪着，钟小小有些害怕了，紧紧挨着顾炎站着。冰风猫见状，机灵的从钟小小怀里跳了出来，然后顾炎就感受到了什么叫做伟大。赵清雪心中也发怵，朝着顾炎凑了过去。顾炎嘴角抽了抽，没想到你们长得这么凶，胆子却这么小。不过，请加大力度。那边雪兔似乎是察觉了钟小小和赵清雪的害怕，竟朝着他们缓缓包围过来。一对尖锐的门牙闪烁着寒光。看起来再无一点可爱的感觉，顾炎可不惯着他们，手掌一招，爆裂火球出手，篮球大的混沌色火球划出一个优美的抛物线，在雪兔群中爆开，轰然一声响，积雪翻飞，雪原被炸出了一个一米大的焦黑坑洞，落点处的四五只雪兔直接被炸飞，雪白的皮毛变得焦黄，还散发着一阵阵烤肉的焦香。赵清雪这时也缓过神来，看到自己贴着在顾炎身上，俏脸通红的，连忙离远了一些，同时一伸手，立马一把将钟小小薅了下来。小小，别影响顾大佬发挥。钟小小挺胸瞪眼，你问问顾神，我影响他发挥了吗？咦，顾神呢？我那么大一个顾神呢？一扭头，钟小小发现顾炎不见了。再看时，顾炎已经持着一把金黄色的华丽长剑，在雪兔群中纵横捭阖。洛神天使蒂娜守护在他身后，一柄黑色圣剑如同绞肉机一般绞杀着雪兔。虽说被两面包夹挺爽的，但是练级显然更香。他可不想放过这么好的练级机会。不过，好像大雪儿真的要更大一些。顾神好帅，钟小小眼睛都变成了爱心形状。别愣着了，赶紧杀怪升级去，不然那以后你连顾神的毛都看不到。说完，赵清雪手上提着一根法杖，带着紫月魔狼杀向了雪兔群。他实力虽然远不如顾炎，但也达到了四阶中位，手上的法杖也是一件青铜装备。法杖一挥，一道冰刺激射而出，精准的将一只雪兔洞穿。五阶下位的紫月魔狼对雪兔本就有天生的种族压制，杀起来也是利索干脆。钟小小见状，握了握白嫩的小拳头：“我钟小小可不能让顾神看扁了。他的实力虽然最弱，但脑袋瓜还是很好使的。跟在两人身后，专门找落单的雪兔欺负。雪原之上的雪兔数量众多，但也经不住这么杀。尤其是顾炎和蒂娜，所过之处宛如死神过境，没有一只雪兔能吸到下一秒的空气。转眼间，银白色的雪原染上了一层血色。”雪兔的尸体横沉在雪地之上，赵清雪手中握着法杖，小嘴长大，绝美的脸蛋上满是惊讶。这么一会，他竟然直接由四阶中位提升到了五阶下位，距离五阶中位只差不到 10% 的经验。而且，他的紫月魔狼也晋升到五阶中位了。雪兔提供的经验这么多，只是很快他就知道不是这么一回事了。钟小小也很激动，从杀雪兔开始，他升级就没断过，现在已经从三阶中位提升到了四阶上位。冰风猫也从四阶下位提升到了四阶上位，不到一个小时，一举从二流工会提升到了一流工会，简直恐怖如斯。可是我好像没杀几只雪兔啊！他挠了挠小脑袋，看向冰风猫：“难道你杀了很多雪兔？”冰风猫直接摇了摇脑袋，表示有废物主人就有废物冒险者，他也没杀多少雪兔。顾炎杀雪兔杀的倒是多，只是他修为太高了，雪兔提供的经验并不多，上百只雪兔的提供的经验值只堪堪让他晋升到了六阶下位。洛神天使蒂娜同样也杀了不少，但因为等阶的原因没有升级，依旧处在六阶下位。而且他也发现了一点，组队杀怪的经验会分享 10% 给队友。
。赵清雪和钟小小两女这时走了过来，抿了抿红唇：“对不起，我也不知道组队会分经验。雪兔爆出来的物品都归你，算是我们分你经验的报酬。另外，等提交任务后，任务奖励的物品也都归你。”说完，他补充了一句：“小小也同意。”不好意思，顾神，我没杀几只怪就算了，还分你这么多经验。”钟小小很是歉意的说道。顾言看了他们两个一眼，笑了笑。杀怪爆出的物品就不必了，谁杀的爆出来的物品就归谁。至于任务奖励，我要优先选择权。如果只有一件的话，那就直接归我了。顾言并没有因为他们两个是小姐姐，就故作大方，当大冤种。雪兔爆出来的物品，他不要，主要是他看不上。一堆黑铁装备有什么好拿的？而且他杀的怪最多，大头还全在他那儿。赵清雪和钟小小顶多算是从他指缝里捡了点漏的残羹剩饭。行，那就按顾大佬所说的分配。赵清雪点点头，就直接同意下来了。他知道顾岩不是墨迹的人，而且以顾岩的实力，一般物品也入了他的眼，所以也就没有必要在旁枝末节处过多纠结。钟小小倒是乐得小脸上绽放了两个可爱的小酒窝。顾岩看不上雪兔豹的装备，他可是宝贝的紧，也不知道我什么时候才能有顾神这么强。他摸了摸怀里的猫猫头，喃喃自语一句：“要是我去给顾神暖被窝，他能同意吗？”突然，他心里冒出了一个大胆的想法。第八十一章十大顶尖工会齐聚。顾岩将雪兔爆出的物品都收进了工会仓库，当然，雪兔尸体也没放过，这些可都是魔猿之井的口粮。还好工会仓库无限大，不然几百只雪兔还真装不下。这片雪原只是岭东大雪原的一角，雪兔能在这里繁衍壮大，肆意啃食植物，破坏雪原的环境，主要也是运气好，没有天敌。但顾岩一行来了，他们的天敌就来了。手上的元神兵幻化成一张长弓，弓弦一震。远处正刨着雪地寻找植物根茎的的雪兔被一剑毙命，然后手上一晃，红毛猎狗人格斯被召唤出来。格斯双腿一蹬，如离弦之箭一般，熟练的捡尸和捡装备。他可没忘记这个任务有两点：一尽可能的击杀雪兔，二找到母体。母体在哪儿？暂时不知道，但尽可能的击杀雪兔这一条，顾岩贯彻的很到底。六阶中尉的召唤兽，赵清雪看着被顾岩召唤出来的格斯，一双眼眸尽是震惊，同时也有种深深的失落感。他和顾岩之间的差距实在太大了。钟小小却是没管格斯，看着顾岩手中的元神兵，惊叹道：“顾神，你的武器好厉害啊，竟然还能变成长弓！我这武器可不只是能变成长弓。”顾岩笑道：“啊，还能变别的？”钟小小更惊讶了，赵清雪也忍不住投来好奇的目光。当然，看好了。顾岩很乐意展现自己武器强大的一面。顿时间，元神兵开始幻化，刀、枪、戟、斧、锤。法杖，嗨嗨，这个不是。顾岩赶紧将变成一个不断旋转震动的黄金棒的元神兵，重新变成了一张黄金弓。赵清雪和钟小小却是被惊得瞪大了眼睛，红唇张大，然后玉脸通红的移开了目光。空气一时间都有些沉默了。顾岩想了想，还是打算补救一下，不能让自己正直，淳朴的形象就这么坍塌。那其实是一种新款兵器，旋转和震动能增强破坏力和攻击力。可以更容易的突破敌人的薄弱点，做到一击必杀。赵清雪翻了个好看的白眼，钟小小的脸更红了。诸位好，我是烈火工会林岩，哈哈，我是狂雷工会会长李狂，呵呵，我是铁血工会孙石，我是三头龙工会尼克斯，我是血色工会田中小犬，我是巨人工会周旋。上面一幕是发生在一个名为“弑神联盟”的聊天群里。张和，你确定顾岩的视频只卖给了我们十人？一番介绍寒暄完毕。黄雷工会的李狂将矛头对向了张和，李狂会长放心，我张和以性命保证，视频只卖给了你们十位。张和语气很是坚定，放心，张和不敢在这件事情是欺骗我们，除非他想同时得罪我们，还有顾岩。那时候已无尽大陆之大，也无他立足之地了。见林岩这样说，群里其余人也都点点头，表示赞同。说说吧，怎么对付顾岩？视频大家也都看了，顾岩的实力也都看到了，不好招惹。一个不好，我们怕是会全军覆灭。哼，怎么对付顾岩不急，还是先说说怎么去幽暗森林吧。我可连幽暗森林在哪都不知道。呵呵，我就在幽暗森林，而且我手中有一枚传送卷轴，可以标记幽暗森林进行传送。可惜的是，只有一枚。说话的是巨人工会的周旋，张和却是被吓了一大跳。周旋虽然是他联系的，但他还真不知道周旋也在幽暗森林。他心里多了一丝警惕，绝不能让周旋发现他的工会。传送卷轴虽然稀有，但想收购应该问题不大。毕竟这东西现阶段能用到的人不多。事不宜迟，大家现在就去交易商城收购传送卷轴。
，然后统一交给周巡会长标记坐标。不急，一人去收购就行了。同时收购难免引起有心人的注意，要是被顾言提前知道了，有了布置，那就不好了。弑神联盟中讨论的火热，张和这个联盟组建者倒成了局外人。不过这也没办法，谁让他实力最弱呢？实力弱就要有当工具人的准备。大哥，机会啊！我发现了一个绝好的机会。就在这时，胖子的声音在张和耳边响了起来。胖子体型肥胖，但极为灵活，三两步就冲进了一个木屋。在他身后还跟着一头大黑猪，一头撞在门框上，木屋抖了两下，好悬没被这一下给撞塌了。大哥，你果然智慧过人，比肩卧龙凤雏。胖子先给张和拍了一记马屁，然后喘了口气道：“顾言工会的冒险者果然离开别墅，出去杀怪升级了。现在正是他别墅力量最为薄弱的时候。”张和一对绿豆大的小眼睛闪了闪，在找到顾言的工会驻地之后，他独自返回了工会。刘胖子隐藏在树冠中盯梢，好掌握顾言的情况。现在顾言的冒险者离开工会去杀怪练级，确实是一个机会，一个隐怪的机会。而且和十位顶尖工会之主的交易也让他赚得盆满钵满，装备、呼吸法、技能都得到了更新。现在他的一身实力已经超过之前数倍，再配合环境模拟术，就算被顾言发现了，他也有信心全身而退。引兽箱还有多少？还有两瓶。胖子下意识地说道。但随即他就瞪大了眼睛，大哥，我们不是指引赤水晶晶兽吗？引兽箱会引来其他魔兽的呀、啊。张和阴险一笑，换成之前的话，当然是指引赤水晶晶兽，但现在要玩就玩大的，赤水晶晶兽要引，其他魔兽也要引。引兽箱是他开宝箱得到的，对魔兽有很大的吸引力。他当然没指望通过引兽箱吸引一群魔兽灭掉顾炎，那不现实。但只要能给顾炎造成麻烦就够了，而且。若是能趁机摸进顾言的别墅，得到更多的信息，他必然可以再次大赚一笔。走吧，属于我们的时代即将到来了。张和拍了拍胖子的肩膀，语气带着些许深沉。第82章，兔子中的战斗兔 ，BOSS 应该就在这个山洞里面了。顾言看着眼前雪峰下的一个巨大山洞，说道：“在雪原上寻找了接近三个小时，杀死了上千只雪兔。”顾言感觉自己都快变成了一个莫得感情的杀兔子机器，但功夫不负有心人。终于让他找在茫茫雪原之中找到了这个山洞。此刻，他的等阶赫然已经变成了六阶中位，堕神天使蒂娜也升级到了六阶中位。要是雪兔的等阶再高一些就好了。顾言心中喃喃：别看雪兔杀得多，绝大多数都是三阶以下、四阶、五阶的，完全是珍稀物种，一百只中都难出现一只。要不然，他现在何至于才是六阶中位？说不定都已经晋升七阶了。赵清雪和钟小小两女倒是爽了。虽然他们只能分享到顾言杀怪百分之十的经验，但这已经足以将他们喂得饱饱的了。赵清雪连升两个小阶位，达到了五阶上位；钟小小晋升到了五阶下位。不仅如此，他手上还多了一柄青铜品质的长剑。顾神，吸你杀怪的经验已经够多了，这长剑我就不要了。钟小小有些不舍的将青铜长剑递给顾言。这剑虽然是他击杀一只四阶上位的雪兔爆出来的，但没有顾言的话，就不是他杀雪兔爆装备了，是雪兔杀他爆装备。一件青铜装备而已，你自己拿着吧。”顾言不在意的说道。“一件青铜装备而已。”钟小小和赵清雪被顾言的语气惊呆了。什么时候青铜装备已经这么不值钱了？但看到顾言一身华丽的装备，他们忽然觉得顾言说的好有道理。其他工会之主是做宝贝的青铜装备，在顾言哪里似乎真算不上什么。小小，顾大佬让你留着，你就自己留着吧。”赵清雪也开口道。“那就多谢顾神了。顾神日后有什么吩咐，尽管提。”只要我钟小小能做到的，一定不推辞。钟小小很有江湖气的抱着小拳头，日后尽管提，不日后就不能提了吗？顾言摸着下巴，看着钟小小的胸口，什么要求都可以提吗？钟小小注意到顾言的目光，俏脸一红，小声说道：“顾神的话，什么要求都是可以的。”赵清雪眼睛瞪大：“好你个钟小小，老娘还没开始行动呢，你丫的都准备偷嫁了？那你稍微忍一下，说不定会有点疼，因为我也是第一次施展。”可能不太熟练，顾言伸出手掌，朝着钟小小的胸口伸了过去。钟小小咬着红唇，眼眸微合，眼睫毛都在轻轻颤抖，有期待，也有害羞，还有一抹说不清道不明的感觉。嗯，怎么暖暖的，还有湿润的感觉？难道顾神在？钟小小睫毛扑闪，羞涩和紧张让他几乎要晕倒了。大雪儿还在呢。终于，他忍不住睁开眼睛，然后就看到顾言手掌中正绽放一团蔚蓝色的氤氲光华。其中还带着点点水汽，瞬间他脸上红润更甚，如血一般。想到刚才自己脑中的胡思乱想，更是想找个地洞钻进去。看你受伤了
，我正好精通水术，你看现在好了，也没留下疤痕。”收回手掌，钟小小胸口处原本一道血痕彻底消失，恢复雪白细嫩，丝毫看不出之前受过伤的痕迹。谢谢顾深，钟小小声如蚊啊！胸口上的这道血痕是他大意之下被一只雪兔爪尖刮到了，不过伤势并不重，他自己也没在意，所以。完全没想到顾言会给他治疗伤势，不过那种感觉真的好舒服。嘻嘻，小小，你刚才的表情笑死我了，是不是以为顾大佬在？赵清雪笑得花枝乱颤，开始调侃起自己的闺蜜。钟小小性格本来就活泼，只是面对顾言的时候，一直表现的像只温顺的小猫。此刻被自己闺蜜调侃，哪里忍得住，直接龙爪手扯衣服。顾言双手抱胸，饶有趣味的欣赏着这精彩的一幕。他最喜欢看女人打架了。尤其还是两个很凶的女人，要不是条件不允许，她都想化身教练去贴身指导他们一下近身格斗技巧。最终，这场战斗还是大雪儿以微弱的优势镇压了钟小小。两女见顾言看得津津有味，顿时俏脸通红的，赶紧整理衣服和头发，整理好仪容。钟小小抱着冰封猫走到顾言面前，小声说道：“顾神，我刚刚说的还算，日后有用得上小小的地方，尽管说。”顾言笑着点了点头。钟小小的心思，他当然看得出来。不过也没有必要急于一时，送上门的他当然不会放过。来日方长吗？现在，当然还是先推 BOSS 再说。山洞很大，黑洞洞的，根本看不清里面是什么情况。格斯缩着头走在最前，顾岩手上持着元神兵化作的黄金长剑紧随其后，剁神天使守护在他身侧，手中圣剑蓄势待发。赵清雪中，小小两女则带着各自的冒险者跟在顾岩身后。走过一段甬道，前方透出丝丝的光亮，是一双双通红的眼睛。十数只皮毛火红色的兔子人立在洞穴中，手中持着钢叉，眼神凶煞地盯着顾岩这一行不速之客。不同于雪原之上的白色雪兔，他们皮毛如火，手中还拿着钢叉武器，身上的气息也更凶煞。如果说外面的雪兔是游兵散勇的话，这些拿钢叉的雪兔就是身经百战的悍将。探查之眼，火兔战士，等阶五阶中尉，技能火焰三连叉，火焰横扫，高速移动，兔子中的战斗兔。目光一扫而过，总共17只火兔战士，五阶下位到六阶中尉不等，算得上是一股很强的力量了。好，不等顾言先动手，几只火兔最终发出粗狂的怒吼，迈着肌肉发达的大腿，钢叉上缭绕着火焰，朝着顾言冲了过来，速度极快，呼吸间就冲到了近前。钢叉上的火焰灼烧的空气都泛着阵阵热意，敢在主人面前放肆，找死！红毛猎狗人格斯可不惯着他们，这种等级碾压的战斗是他最喜欢的战斗。身形化作幻影，火兔战士的速度快，但格斯的速度更快，爪子上绽放悠悠的寒光，省身形如电光般在几只火兔身后绕了一圈。惨叫声中，遭遇涛罡打击的火兔战士直接摔倒在地，鲜血和内脏流了一地。第83章，兔女郎变身卡，轻松解决了几只火兔战士。格斯狗脸上笑容璀璨，直接冲进了前方的火兔群中。剁神天使蒂娜背后一对漆黑的天使羽翼震动，已然飞进火兔群上空，手中漆黑圣剑一斩。一道巨大的漆黑剑芒轰然斩落，剑芒下的火兔战士连钢叉带兔直接被斩为两截。不到三分钟，十七只火兔战士尽数被消灭。经验涌来，顾岩和蒂娜经验暴涨，虽然没有晋升，但距离六阶尚未不远了。果然杀怪还是得杀高级怪才过瘾。顾岩心中感叹，赵清雪距离六阶下位也只有一步之遥了。钟小小升级了一个小阶位，到达了五阶中位，这也太强了吧！钟小小瞪大美眸。他知道顾岩强，手下的冒险者也强，但之前在雪原之上面对最强的怪也只不过是五阶，除了知道很强外，看不出什么。但此刻，剑斗神天使蒂娜砍瓜切菜般，将十七只五六阶的火兔战士轻松斩杀。他切切实实的被这种碾压性的强大给震撼了。尤其是那头六阶中位的火兔战士，面对同阶的剁神天使蒂娜，竟然两剑就被杀了，这也太离谱了吧！漆黑的眼珠转了转，钟小小问出了一个很早就想问的问题。顾神，那个漂亮的天使姐姐是神话品质的冒险者吗？赵清雪也转动着美眸看向顾言，嗯，顾言点点头，这也没什么好隐瞒的。尽管他们心中已经有了猜测，但从顾言口中得到这个答案，还是被震惊到了。两女看着蒂娜，眼睛之中满是羡慕。顾言淡淡的笑了笑，他走向一个角落，那里有一个白银宝箱。说起来，这还是他在雪原之上看到的第一个宝箱了。心念一动，宝箱打开，冰冻双爆。品级、终极、学习条件、冰谁属性魔能，冻住他，然后再打爆他，算是一个控制项的技能
，顾言自是没有什么好犹豫的，直接学习。格斯和蒂娜这时也带着火兔战士报的物品过来了，金币不少，有两千多枚。当然，顾言更关注的还是装备。之前杀的五阶以下的雪兔爆出来最好的装备是青铜装备，顾言根本看不上。目光一扫，装备品质尽收眼底。白银装备一件，青铜装备七件，还有三张卡片。白银装备是一剑披风，火焰披风，品质白银，魔抗加 150， 护甲加 180， 火属性减伤正 20% 以火兔战士的皮毛加上大师级的手艺精心制作而成。对了，必要的时候你还可以将它铺在地上，保管你可以度过一个舒服而温暖的一夜。你懂的，我懂啥？你倒是不妨说的明白一些。不过这件披风的属性确实不错，直接换上。如今顾言一身装备。彻底更新为白银以上了，豪华的装备属性加持下，顾言的战力远远超过他当前的六阶中尉的修为。目光扫过三张卡片，顾言的目光变得奇怪起来了。兔女郎变身卡，品质特殊，力量加三十，速度加五零。兔子之友，兔类魔兽会将你当成同类，不会主动攻击。使用后你会得到神秘力量的加持，力量和速度得到加强。当然，你也会暂时变成兔女郎，持续时间一小时。这。变身兔女郎，难道她使用了也会变成兔女郎？顾言把玩着手中的卡片，脑中浮现自己变成兔女郎时的形象，手一抖，手中的卡片差点都飞出去了。不过变身后的属性加持还是不错的，算是多穿了一件青铜装备。而且兔子之友这个特性也很不错，至少在这片雪原之上很好用。尤其是对钟小小和赵清雪来说，他们虽然都是五阶，但往后遇到的兔子魔兽等阶只会更高。若是一个不小心，极容易受伤。毕竟。顾言不可能将时刻、将注意力都放在他们身上。诺，这两张卡片你们一人一张，使用后可以避免被兔类魔兽攻击。顾言转头送了赵清雪和钟小小一人一张兔女郎卡片。两女好奇的接过卡片，随后俏脸上泛起红晕。难道顾神有什么特殊的爱好？钟小小心中想着，手指间兔女郎变身卡消失，化作一道神秘的白光将她笼罩。随着白光消失，钟小小的身形也显露出来了，变化不大。就是多一对雪白的兔子耳朵和一条兔子尾巴，看起来挺可爱的。顾言伸手捏了捏他的兔子耳朵，很软，手感很好，跟真的一模一样。钟小小一张脸蛋却是瞬间变得通红无比。顾言见状，连忙将手收了回去。嗨嗨，我不是故意的。另一边，赵清雪也使用了兔女郎变身卡，和钟小小比起来，她更加高挑性感。她们身材虽然都很好，但气质不同。钟小小属于可爱型，她则属于性感型。看着眼前两个各具风情的兔女郎，顾言倒是大饱了眼福。两女也好奇的各自打量着，甚至还拍起了照片。显然，相比较兔女郎卡片提供的属性，他们更喜欢这个皮肤。嗨嗨，走吧，去下一层看看。见他们越拍越兴奋，还有跑到雪原之上拍照的趋势，顾言赶紧说道：“火兔战士被消灭，山洞的下一层入口也露了出来。对了，冰风猫和紫月魔狼就留在这一层吧。后面遇到的怪只会更强，他们帮不上忙。”还有死亡的风险，两女用兔女郎变身卡规避了被攻击的风险，他们的冒险者还是会受到攻击的。两女闻言点了点头，将两个冒险者留了下来，毕竟他们两个也是一路划水，帮不上什么忙。顺着螺旋阶梯，顾言一行很快就进入了第二层。入眼，顾言就看到了一头肥胖臃肿的硕大雪兔，蹲坐在地上，身上的肥肉堆成一层层的。最引人注目的是，他头上还戴着一个雪白华丽的冠冕。而在他身前，则是和上一层一样，火兔战士。不过和上一层相比，这里的火兔战士更强壮，气息也更凶煞，最弱都是六阶下位。见到顾言等人，蹲坐在地上假寐的肥硕雪兔睁开的猩红的眼眸，身上的肥肉顿时如同波涛一样抖动了起来。第84章，雪兔皇后。肥硕的雪兔靠着洞壁瘫坐着，如同一座肉山一般，察觉到外来者闯入，一双猩红的眼睛猛然睁开。凶器凛冽，身上的肥肉也如波涛般抖了起来。赵清雪和钟小小被这一眼吓了一大跳，躲在顾言身后不敢对视。这只雪兔带给他们的压迫感太强了，哪怕已经变身兔女郎，没有受到这只肥硕臃肿雪兔的针对，依然被他凶悍的眼神给吓到了。这大兔子也太凶了吧！钟小小心有余悸的说道，然后扯了扯顾言的衣角：“顾神，要不我们先战术性撤退，等过几天再来推这 BOSS。这只雪兔 BOSS 太强了，根本就不是之前那些雪兔可以比拟的。”他担心顾言会受伤，没事，我就喜欢推很凶的大白兔。顾言看了他一眼，说道：“神灵之战他都见识过，区区一只雪兔能吓到他。”探查之眼发动，雪兔皇后，未接八阶下位。
，既能雪球投掷、冰刃风暴、冰冻之眼、召唤守卫。他原本只是一只可爱的兔子，直到他偷偷戴上那顶附带诅咒的王冠。附带诅咒的王冠，顾言看向雪兔皇后头顶上的雪白色王冠，这东西能让一只普通雪兔变异成一只八阶的雪兔皇后。不过，现在不是的想这些的时候，因为对面已经发动攻击了。五至六阶中尉的火兔战士手中拿着钢叉，呈半圆形包围过来，猩红的眼睛中凶光灼灼。哗！火焰猛然烧起，一名火兔战士直接将手中的燃烧着火焰的钢叉朝着顾炎投掷过来。火红色的烈焰熊熊，一股热浪在山洞之中扩散。敢冒犯无主，当勇堕地狱！蒂娜俏脸冰寒，眸子之中杀意森森。凡是敢对顾炎不敬的存在，都当勇堕地狱。漆黑圣剑上至，按摩能涌动。明亮的洞窟中，瞬间暗淡下来。审判，巨大的剑影凝现虚空，威严而霸道的气息覆盖整座洞窟。剑影之下，火兔战士眼中腾起惊恐和胆怯，他们感觉自己就像是犯了错，被雪兔皇后惩罚的罪兔一样。轰！剑影斩落，飞行在半空的火焰钢叉被剑影轻松撕碎，五只火兔战士亦是被剑影淹没。烟尘落尽，洞窟之中出现了一个大坑，坑洞中五只火兔战士已然死的不能再死了。经验汹涌而来，顾炎看了眼长了差不多 20% 的经验，看向前方火兔战士和雪兔皇后的目光火热一片。把他们全杀了，他或许有机会晋升七阶。干死他们！顾炎轻喝一声，单手一扬，爆裂火球轰然间炸进了火兔战士中，将一个六阶下位的火兔战士炸成了焦尸。格斯龇着牙，将身为亡灵的优势发挥到了极致，利爪寒光闪烁，必然伴随着一声惨嚎。火兔战士看着同伴的惨状。一时间纷纷贴墙站立，不敢乱动。这对顾炎来说就不亚于是火靶子了。黄金长剑瞬息间变成一张华丽黄金弓，九星连珠，九只魔能剑使撕裂空气，似银光如流星。火兔战士们只觉得视线中光芒一闪，下一秒自己的胸膛中便被破开了一个大洞。顾神好强，兔女郎钟小小此刻双眼放光的看着顾炎，就差化身啦啦队给顾炎加油了。赵清雪咬了咬唇，她有心想上去杀怪。但自己的实力却连最弱的火兔战士都比不上，上去就是白给。他眼眸闪了闪，要不是顾炎，凭他自己，现阶段是无论如何都完成不了这个任务的。随着一缕缕经验融入身体之中的，赵清雪的心思更加复杂。尽管顾炎不在意他吸的这些经验，但他自己怎么可能不在意？短短几个小时，从四阶中尉晋升到五阶上尉，距离六阶也没有多远。这是他以前想都不敢想的事情，但今天却达到了，而且还是轻松至极的就达到了。而这一切都是因为顾炎。虽说任务是他的，但任务无法完成，就永远只是任务。况且以顾炎的实力，就算没有这个任务，对他影响也不大。小小，要不我们成为顾神的附属工会吧？赵清雪轻声对身旁的顾小小说道：“当然没问题，不要说成为顾神的附属工会，就是成为顾神的行。”死妮子，你说什么呢？赵清雪连忙伸手捂住钟小小的小嘴，轰！随着一根巨大的混沌色箭矢将最后一头火兔战士洞穿，偌大的洞窟之中就只剩下那只八阶下位的雪兔皇后了。经验汹涌，顾炎和堕神天使蒂娜纷纷晋升六阶上位，赵清雪和钟小小也是魔能沸腾，纷纷晋升。雪兔皇后猩红的眼睛转动，肉山般的躯体缓缓从地面站起，一道巨大的阴影覆盖在地面上，压迫感更甚。之前，呼，一道双白色的器物从雪兔皇后鼻孔中喷出。霎时间，空气温度骤降，地面、洞壁上以肉眼可见的速度凝结出一层冰霜。人类是那个邪恶的女人派你来杀我的吗？粗粝沉闷的声音响起，像是从腹腔中发出一般。还会说话？顾炎挑了挑眉。那个女人是王冠的主人吗？心思电转，顾炎机敏的察觉到其中可能有隐藏剧情，于是笑道：“你说的不错，将王冠交给我，我可以饶你一命。饶我？就凭你？”雪兔皇后猩红的眼睛满是讥讽。扫了他和蒂娜一眼，两个六阶也想杀我，他根本就没指望你能从我这带走王冠，他只是让你来送死罢了。臣服于我，我可以告诉你一个关于那个女人的秘密，这是一个可以轻易杀死她的秘密。好家伙，这年头魔兽智商都这么高了，都学会策反了，让无主臣服，找死！蒂娜眼眸一寒，至暗魔能咆哮，手中圣剑杀气纵横。先说你知道的秘密吧。顾炎一边制止蒂娜，一边问道：“哈哈，果然根本不会有人会对那个邪恶的女人忠诚。”雪兔女王发出沉闷的笑声，然后说道：“每到月圆之夜，血月当空之时，那个女人的魔能就会沉寂。那个时候，她就和普通人没什么两样。”
，这顶雪皇后王冠，就是我在一个月圆之夜从她房间中偷走的，这样吗？顾言摸了摸下巴，确实是一个很有价值的秘密。不过话说回来，你说的那个女人到底是谁？你骗我！你不是那个女人的手下？雪兔皇后猩红的眸子一亮，难以置信的看着顾言。是啊，我骗你的。顾言很干脆的就承认了。那你答应臣服我也是骗我？这个没骗你，因为我压根就没说要臣服你啊。顾言眨了眨眼睛，他打算收回之前的话。这年头，魔兽智商有，但只有一点点。噗嗤，赵青梅忍住笑了出来，钟小小更是眼泪都快笑出来了。顾神太坏了，坏！顾言看了他一眼，我还可以更坏。第八十五章，雪皇后王冠。哇！雪兔皇后震怒，被顾言如此戏耍，让她产生了一种不杀顾言，枉为兔的情绪。冰寒魔能汹涌沸腾，如飓风一般，在她体表环绕。雪白的皮毛都染上了一层淡蓝色，他原本猩红的眼睛更加猩红，好似要择人而视。层层叠叠的肥肉更是如浪涛般翻滚，气性这么大。顾言撇了撇嘴，担心他被活活气死，很体贴，让蒂娜直接动手，给他一个痛快。战魔能凝聚在圣剑之上，蒂娜虽然修为不如雪兔皇后，但一身气势不但不弱，更显得锋锐逼人。审判，审判之剑再出，偌大的剑影凌空斩下，雪兔皇后发出一声愤怒的咆哮。双眼之中射出两道蓝色光线，极寒光线划出一道冰寒路径，射在审判之剑上。刺啦啦，蓝色光线和剑影一接触，剑影被一层蓝光包裹，下一瞬间竟凝结成了一柄蓝色冰剑，而后砰的一声坠落在地，摔得粉碎。顾言眼睛之中闪过金色，这是蒂娜被召唤出来，第一次出剑没有剑功，而且那连审判剑芒都能冰冻的光线，应该就是永冻之眼了。这雪兔皇后有点东西啊！蒂娜一剑被阻。眼眸中寒意更甚，背后天使羽翼震动，圣剑高举，至暗魔能如天幕一般覆盖洞穴，吞噬所有光线。至极的黑暗不是视线的黑暗，而是灵魂陷入了黑暗。死寂、冰冷、邪恶的气息充斥整座洞窟。这是蒂娜的技能“至暗天幕”的效果。至暗天幕与其说是技能，倒不如说是一种领域。至暗领域之中，所有生物灵魂被屏蔽，如同放逐一般。而蒂娜在至暗天幕之下，不仅如鱼得水。自身境界修为还会得到提升。此刻的蒂娜修为赫然提升了一整个大位阶，来到了七阶上位。当然，至暗天幕对魔能的消耗是极为恐怖的。以蒂娜如今的实力，最多维持至暗天幕三分钟。但杀雪兔皇后够了。裁决，剑气连华，冰冷清脆的声音响起，一朵剑气连华在雪兔皇后头顶绽放，恐怖锋锐的剑气将虚空都切割出了一道道白痕，洞穴四壁更是遍布剑痕和裂缝。赵清雪和钟小小两女红唇张大，再度被蒂娜的强悍震撼到了。这就是神话级的冒险者吗？灵魂被屏蔽，雪兔皇后完全无法感知到外界是什么情况，但本能还是让她感觉到了危险的临近。致命危机之下，她嘶吼一声，脚掌猛地一蹬地面，地面一震，十只七阶中位的火兔战士手持钢叉出现在她身中。只是火兔战士一被召唤出来，也陷入了至暗天幕的灵魂放逐之中，跟迷途的羔羊一般，分不清东南西北。更是不清楚四周是怎样的一番情形，雪兔皇后后知后觉也意识到了这种情况，吼呜，发出一声愤怒的咆哮，双手猛地一合，一股强大的魔能震荡而出，霎时间，空气中刮起了冷冽的寒风，眨眼间就形成了一个恐怖的风暴，一道道锋锐的冰刃在风暴中凝聚成型，冰刃风暴，风暴席卷而开，无数冰刃四射，刚召唤出来的火兔战士首当其冲，有几只惨死在冰刃风暴之中。其余的火兔战士虽侥幸没死，但身上也遍布伤痕。风暴肆虐，顾言手中持着元神兵化作的华丽黄金剑，手腕翻动，黄金剑化作一道剑轮，将射过来的兵刃绞碎。斩！蒂娜圣剑挥下，剑气连华从半空轰然降落，四射的兵刃被剑气轻松绞碎。成型不过两息的兵刃风暴，随着剑气连华降落，轰然消散。轰隆！狂暴霸道的剑气将地面轰出了一个大坑，洞穴震动，仿佛要坍塌一般。不久，至暗天幕缓缓消散，洞穴重新变得明亮。雪兔皇后肥大臃肿的身躯倒在坑洞之中，鲜血如同小溪一般汩汩流出，一大波精液涌入顾言身体之中，体内魔能翻滚，强大的气息从他身上散发出来。七阶下位突破了，蒂娜也同时完成了晋升，到达了七阶中位。还有钟小小，修为最低的他，此时也晋升到了六阶下位。赵清雪倒是没有晋升，不过距离晋升六阶中位也不远了。蒂娜扫了一眼雪兔皇后的尸体，扇动天使羽翼，开始收集洞窟中散落的装备。
。顾炎也没闲着，走向雪兔皇后之前瘫坐的地方，那里有一个黄金宝箱。很快，战场打扫完毕，金币 4,322 枚，加上之前杀的雪兔，顾炎的金币总额再度突破了一万大关，达到了 1,341 枚。不过，对现在的顾炎来说，金币显然已经不是他关注的重点了。黑铁、青铜装备，他都懒得看。五件白银装备，他随意的看了一眼，也丢到了工会仓库之中。只有黄金装备才值得他关注。冰魄战靴，品质黄金，移速加880。魔抗加450。冰属性伤害十百分号。冰魄，寒冰环境之下，移速加三百。穿上它，你将是冰雪之上最快的靓仔。直接换上，顿时，顾炎明显感觉自己脚下轻松许多，脚掌一动，腿上像是装了弹簧一样，直接出现在三米开外。这还只是平常的一步，可想而知，若是全力爆发，他的速度会快到什么程度？还有一件黄金装备，可惜是一件铠甲，属性不错，但比他身上的荆棘刺甲差上一些。预定为元神兵的口粮，就是这么奢侈。兔女郎变身卡倒是不少，总共有23张。虽说顾言自己用不上，但也不是完全用不上。给魅魔姐妹或者伊莲娜用，她不就可以用上了吗？想着，顾言心中不禁开始期待起来。呼吸法也爆出来不少。一本七级，三本六级，五本五级，总共九本。混沌之源感受到呼吸法的气息，在顾炎体内躁动起来，一股微弱的意识在传递渴望的情绪。顾炎没急着给他吃，而是一挥手将黄金宝箱打开，是一本技能书，龙吟斩，品级高级，学习条件六阶上位。你可曾见过斩出龙影的剑招？高级技能。顾炎眼睛一亮，直接学习。技能品级越高，增幅也就越强。这一点在高级剑术九星连珠上就体现的淋漓尽致，九剑合一，基本秒杀。清点完收获，洞窟中的雪兔尸体他也没有放过，毕竟魔猿之井还等着投喂呢。随着雪兔皇后被他收进工会仓库，他手里出现了一个王冠，正是雪兔皇后头上的那顶王冠——雪皇后王冠，特殊物品。玫瑰夫人的心爱之物，将它交还给给玫瑰夫人，你将获得玫瑰夫人的好感和神秘赠礼。玫瑰夫人。顾炎眼睛微眯，脑海中浮现粉红妙妙屋中的那个穿着华丽、性感妖娆的美艳熟妇。他怎么也没想到，雪兔皇后口中那个邪恶女人会是玫瑰夫人。根据他从神秘商人德洛那里得到信息，玫瑰夫人是紫金级帝国的公爵遗孀，身份地位尊贵无比，而且他还是一位圣阶强者。顾炎的心思瞬间就活络起来了。若是抱上这根大腿，他岂不是直接起飞？二级工会升级三级，其中一个要求。就是取得男爵勋章，以玫瑰夫人的身份，一个男爵身份还不是手到擒来的事情？只是怎么去紫金级帝国呢？第八十六章，乾坤未定，你我皆是黑马。顾神，我和雪儿想成为你的附属工会。顾炎正打量着手中的雪皇后王冠，钟小小一蹦一跳的跑了过来，成为我的附属工会。顾炎闻言怔了怔，附属工会虽然能得到宗主工会的庇护，但是会成为宗主工会的后花园，变成宗主工会的形状。同时也会彻底丧失登临顶峰的机会，所以很多哪怕开局只是招募到绿色精英品质的冒险者，都不愿意成为附属工会。毕竟工会每次升级都会有招募机会，万一运气好招募到金色传说或者七彩神话，不是直接起飞？总之，乾坤未定，你我皆是黑马。而一旦成为附属工会，所有的一切不过都是给宗主工会做嫁衣而已。况且赵清雪和钟小小如今已经六阶了。在几十亿工会之主中，都足以排进前列，完全没必要做他的附属工会。难道顾炎心中一凛？他想到了一种可能，瞪大眼睛，一脸警惕的道：“你们缠我身子啊！”钟小小脸蛋微红，自己表现的有这么明显吗？赵清雪眉毛轻颤，玉脸仿佛染上了一层火烧云一般，连忙道：“我们不是那样的人。”雪儿，钟小小拉了拉他的衣袖，冲他眨了眨眼睛：“我们就是这样的人啊！”赵清雪装作不知道他的意思，美目看着顾炎道。虽然我现在已经快要晋升为六阶中位了，小小也晋升为了六阶下位了，但这一切都是你带给我们的。说到这里，他俏脸上涌现歉意和感激。而且这次任务，我和小小不但没能起到丝毫作用，还分了你这么多经验，心中实在愧疚。你们也不是没起丝毫作用，至少任务是你分享给我的。”顾言如实的说道，“幸亏我将任务分享给你了，不然凭我和小小，不但完成不了这个任务，说不定还会陨落在这里。”赵清雪想到雪兔皇后这个八阶的 boss。心中一阵后怕。是啊，顾神，没有你就没有现在的我们，你就收了我们吧。”钟小小也在一旁说道。“收了你们，什么虎狼之言？不过你不要说出我的心声好吗？他们缠不缠他身子不重要。”
重要的是他缠他们身子。男女间的爱情不就是从缠身子开始的吗？收了，嗨嗨，我可以让你们成为我的附属工会，不过你们要想清楚了，一旦成为附属工会，那你们就只能一辈子在我之下，没有超越我的可能。”顾言认真的说道。“没事，顾神，我们就喜欢在你下面，是吧？”雪儿，钟小小想也没想就说道。赵清雪此刻已经不只是脸红了，连雪白的脖子都彻底红了，狠狠地瞪了眼钟小小。死妮子就不能矜持点？成为附属工会的程序很简单，一个申请，一个同意就好了。很快，赵清雪和钟小小就成了顾言的附属工会。光芒闪烁，任务完成，三人直接回到了赵清雪的工会驻地。赵清雪选择任务提交，随着任务完成的提示音在三人耳边响起：“任务完成，完成度 100% 奖励发放，声望点500。金币五千，钻石宝箱一，钻石宝箱。顾言眉毛一挑，这还是他第一次获得钻石宝箱。看了眼后台，如今的声望点已经来到了 1,045 升级三级工会所需的 1,000 声望已经集齐了。可惜的是，还差个男爵勋章，不然就可以直接升级三级工会了。看来必须得尽快抱上玫瑰夫人的大腿了。哇，我竟然获得了200声望点， 1 0 0 0金币，还有一个白银宝箱。顾言心中琢磨着。钟小小惊喜的声音响起：“奖励好丰厚啊！有了这二百声望点，我终于可以升级为二级工会了。而且白银宝箱我还是第一次获得呢。”钟小小小手一招，怀中抱着白银宝箱，小脸蹭着宝箱，露出可爱的酒窝。雪儿，你获得了什么奖励？赵清雪微微一笑，道：“三百声望点，两千金币，还有一个黄金宝箱。哦”哇，明明都是划水，为什么你的奖励比我丰厚这么多？钟小小撅了撅红嘴，一双大眼睛看向顾言。顾神呢、啊？顾神的奖励一定更好吧？也就五百声望点，五千金币，还有一个钻石宝箱而已。顾言风轻云淡地说道。钟小小张了张红唇，也就而已。赵清雪也被顾言的奖励震惊到了，翻了个好看的白眼。他哪里看不出顾言是在凡尔赛？顾言，我那两千金币和黄金宝箱也给你吧，还有我，我的白银宝箱和一千金币也给顾神。顾言摇了摇头，笑道：“不用给我了，你们自己留着吧。”金币他现在不缺，白银宝箱顶多开出一件白银装备。说实话，他有点看不上。黄金宝箱对他来说倒是有用，就算开出来的黄金装备他用不上，也可以投喂给元神兵，让元神兵提升品质。不过暂时来说，一两件黄金装备对他帮助也不大。毕竟元神兵进阶钻石品质大概需要十件黄金装备，他还差得远呢。再说了，如今他们都成了他的附属工会，工会的一切都任他予取予求，东西在他们手上和在他手上没有什么区别。实在不行，等需要的时候再找他要也不迟。嘻嘻，那就多谢顾神了。钟小小嘿嘿一笑，小手一招，直接将白银打开，宝箱消失，出现一柄长枪，白银品质属性不错。钟小小却是乐坏了，拿着长枪，爱不释手的抚摸着。看他这一副没见过世面的样子，顾言嘴角抽了抽。不过也没办法，毕竟不是所有的工会之主都像他这么富裕的，黄金装备都可以用来投喂。赵清雪此时也将黄金宝箱打开。是一件黑色的铠甲，黄金品质，属性非常不错。赵清雪红唇嗫嚅着，想说什么，但直接被顾言打断了：“你留着吧，黄金装备虽然对我有用，但也不差这么一件。等真用得上的时候，我再问你要也不迟。”赵清雪点点头，直接将铠甲穿上，凛冽霸气的黑色铠甲，加上赵清雪绝美的面容，倒是别有一番风情。顾神，你也将钻石宝箱打开来看看吧，我还从来没见过钻石宝箱呢。钟小小双手抱着顾言的胳膊撒娇道：“感受着胳膊上的柔软和压迫，顾言心中一凛，发现自己还是小看他了。心念一动，钻石宝箱打开，是一枚戒指，钻风戒指，品质钻石，精神加1500。钻风分身凝聚一道具有自身 50% 属性的分身，分身由风元素凝聚而成，并不是血肉之躯，所以请不要让他来做一些奇奇怪怪的事情。”顾言，当我打出，好，不是我有问题。而是你有问题，钻石品质的戒指，好厉害！这怕是所有工会之中第一件钻石装备吧？钟小小小嘴张大，发出惊呼。赵清雪也投来羡慕的眼神。钻石装备，谁见了能不羡慕？放心，日后你们也会有的。顾言笑着说道。至于是不是所有工会之中的第一件钻石装备，顾言不敢肯定。毕竟几十亿人出现运气小子也是正常的事情。戴上钻风戒指，顾言大手一挥。直接分出了四件白银装备和八件青铜装备，这些都是他用不上的，给元神兵吸收，对元神兵的提升也不大。毕竟十件白银装备提供的经验
，也才相当于一件黄金装备。青铜装备提供的经验更是少得可怜，还不如将这些装备给赵清雪和钟小小。反正他们已经成了他的附属工会，杀怪他会共享 50% 的经验。他们实力强，对他的的好处自然是不言而喻的。两女在感激加兴奋中完成了装备的更新，在一身装备的加持下，六阶下位的他们足以迎战六阶上位的魔兽了。这里的事情告一段落。顾言准备离开，同时也打算带两女去他的工会看看。反正他的别墅够大，人再多也住得下。正准备离开时，钟小小突然凑到他耳边，小声说道：“顾神，我刚刚换装备的时候，突然发现我好像受伤了，你可以去我工会帮我治疗一下吗？”顾言一愣，机敏的他瞬间就发现了其中必有蹊跷。但他顾言是什么人？向来明知山有虎，偏向虎山行。毕竟不入虎穴，焉得虎子？第八十七章。恐怖莉莉丝，感觉不妙的红龙女王，目光明明，晚霞昭昭，金灿的太阳悄然间隐匿在远处群山之中，天幕深处，一轮血月若隐若现，轰隆隆，幽暗森林之中发出震响，山林震动，烟尘滚滚，声势颇为恐怖。从高空看去，可以看到是一头头魔兽正朝着一个方向奔腾而去。一座高大树木的树冠中，胖子一边大口喘气，一边擦着额头上的汗水，一脸后怕的说道：“大哥。”这次的引兽香好猛，竟然引来了上百头魔兽，而且大部分还是赤水晶晶兽。瘦子张和闻言嘤嘤一笑，这不正好吗？原本我还想着只能给顾言造成一点小麻烦，这次这些魔兽说不定连顾言的工会驻地都能踏平。要知道，其中可是有三头七阶魔兽，顾言和他的冒险者就算再强大，也不可能同时应对上百头魔兽和三头七阶魔兽。一想到顾言覆灭在这场由他引起的兽潮之中，张和脸上就露出得意的笑容。顾言死后，他那一身装备还不都是他的？运气好，说不定还能收服顾言的冒险者。舔了舔嘴角，他细小的眼睛之中透出贪婪淫邪之光。顾言的冒险者强大不说，颜值和身材都是顶级。魅魔、天使、龙娘，哪一个不是让穿越者垂涎欲滴的绝世尤物？咦，大哥，这些魔兽怎么不攻击顾言的别墅，只是在周围瞎转呢？胖子注意到魔兽群的动向，大大的脑袋满满的疑惑。张合一愣。随即想起来，工会驻地隐藏保护 buff 还在，脸色瞬间难看起来。工会驻地隐藏 buff， 工会驻地隐藏 buff 虽然每天都在减弱，但屏蔽七阶魔兽的感知还是没有任何问题的。啊，那怎么办？难道我们这隐兽箱就白白浪费了吗？胖子挠了挠脑袋，有些不甘地说道。张合脸色阴晴不定，浪费的隐兽箱不说，这次能引来这么多魔兽，完全是运气好。一般隐兽箱能吸引来三五头魔兽就不错了。他不愿意放过这次机会。最主要的是，据他的观察，顾言工会中的几个冒险者，自从中午出去后，就一直没有回来。此刻，绝对是顾言工会实力最为薄弱的时候，这是杀死顾言最好的机会。魔兽造成的动静不小，说不定别墅中的顾言已经有所察觉，必须要尽快行动。他猛地一咬牙，眸子变得阴狠。工会驻地隐藏 buff 现在不比最开始的时候，以前即使魔兽从工会驻地门口路过，也发现不了。现在只要距离够近，就能发现工会工会驻地。说完。他深吸一口气，饿死胆小的，撑死胆大的。今天我们兄弟就以肉身做引，带这些魔兽踏平顾言的别墅。别墅中，粉毛蜘蛛莉莉丝百无聊奈的躺在一张洁白的蛛丝吊床上，头顶的呆毛也有气无力的耷拉着。精力旺盛的蠢萝莉在院子中玩抓蝴蝶游戏，玩的不亦乐乎。莉莉丝斜眼看了眼他，实在想不通抓蝴蝶有什么好玩的，为什么这只蠢萝莉永远都玩不够？伊莲娜则双手杵着光洁的小脸，眼角带着笑意。他很享受现在的时光，只是大人已经出去快一天了，好想他啊！他玉脸微微泛红，轰隆隆，突然的震动声打破了别墅的宁静祥和。蠢萝莉迈着小短腿，一下子跑到了伊莲娜身边，钻到她裙子下面，抱着她修长丰润的长腿。莉莉丝头顶的呆毛唰的一下立了起来。少福妮他们回来了吗？伊莲娜有些不确定的问道。不是妈妈，莱亚没有感受到妈妈的气息，莱亚感受到了好多魔兽的气息。蠢萝莉在伊莲娜裙子里大声说道。受受潮，伊莲娜想到了某种可怕的情况，声音都有点颤抖了。可是奥弗尼他们不是在工会附近狩猎魔兽吗？有受潮的话，他们怎么可能没有发现？我知道，妈妈一定是偷懒了，她现在肯定躲在那里睡觉觉。以前妈妈出去给莱亚找吃的，就会干这种事。蠢萝莉不忿的喊道：“等会长哥哥回来，我一定要把这件事告诉他，让他狠狠的惩罚妈妈。”伊莲娜嘴角抽了抽：“你可真是你妈妈贴心的小棉袄。”好恶、哦。魔兽的吼声已经清晰可闻了，火魔之眼此刻猩红无比，闪烁着红光，强大恐怖的能量在汇聚，随时都能爆发出惊天的攻击。
，红光照耀下，伊莲娜心中的恐惧缓解了许多。这里不是他之前所在的格兰小镇，即使大人不在，也有手段对付兽潮。莉莉丝身形腾空，粉红的眸子微眯，将别墅外的景象尽收眼底。上百头魔兽正追逐着两道身影，不应该说那两道身影是有意将魔兽群引向这里。我去解决他们，你们就待在别墅。如果有人进来，就操控火魔之眼进行攻击。除了蠢萝莉和小黑龙外。他们所有人都被顾言赋予了火魔之眼的控制权。嗯，伊莲娜点点头，艳丽成熟的玉脸上浮现坚定神色。大人不在，他一定会守好这个家。粉红魔能一闪，莉莉丝如电光一样射向别墅之外。进犯者，死！矗立空中，粉色秀发飞舞，莉莉丝眸子一片冰寒。一个小小的舞阶也敢大放厥词？难道是顾言怕了？当缩头乌龟不敢出来，让你出来送死？嘿嘿，要我说，你不如投靠我。放心，我一定会好好的疼爱你的。张合看了眼莉莉丝，讥笑道，同时施展环境模拟术，身形变成草地的颜色，然后直接贴地飞行，朝着大后方绕去。初级飞行术也是他交换固言信息的收获之一。大哥，我，还有我。胖子见张合独自飞走，顿时急了。他可不会飞行术，他身后跟着的是上百头魔兽，再不走，他就要成为兽口亡魂了。张合却是看也不看他，想逃。莉莉丝眼神冰寒无比，敢辱骂顾言。张合在他心中早已成为了一个死人。手指一点，蛛丝铺天盖地，宛若一张大网，飞向张合。舞技而已，真当我怕了你？张合眼神阴冷，手中出现一柄长剑，魔能凝聚，一抹寒刃透出。他虽然只是四阶，但一身青铜装备之下，五阶亦能战。是，寒光斩在蛛丝之上，却只令蛛丝颤了颤，没有斩断哪怕任何一根蛛丝。瞬间。他就傻眼了，什么情况？难道我手中的青铜品质的长剑是假的？但下一个瞬间，他就被蛛丝团团捆住，动弹不得。莉莉丝玉臂一挥，直接操控蛛丝，将他吊在别墅外的墙壁之上。虽然他恨不得立即将他杀死，但这人认识主人，自然还是要交给顾言处理的。片刻之间，兽潮追着胖子已然靠近了别墅百米范围之内。轰！烈火剑塔火光一闪，一根火焰剑矢刺破空气，带着呼啸的风声激射而出。胖子为了躲避魔兽的践踏，体力和魔能都消耗的差不多了。看到火焰剑矢电射而来，脸色煞白，只能眼睁睁看着自己的心脏被洞穿，而后在魔兽的提爪之下和大地融为一体。烈火剑塔不断击射火焰剑矢，射向魔兽群中，瞬间数头魔兽就被洞穿躯体，钉在大地之上。不过，随着五六阶的魔兽出现，烈火剑塔就顶不住了。射出的剑矢虽然能对他们造成伤害，但并不致命。很快，在几头六阶的魔兽的攻击下。烈火剑塔轰然倒地，莉莉丝身形横立在别墅上空，衣裙猎猎，身后魔能沸腾，出现一只庞大的蜘蛛虚影。他眼眸之中粉色光芒流转，双手凭空虚按，无数灿白蛛丝喷涌而出，像是浪潮一般汹涌着朝着兽潮席卷而去。轰隆！朝着别墅狂奔而来的魔兽四蹄被蛛丝包裹，轰然摔倒在地，随后蛛丝如蛇一般将它裹成了一个白色球体。这一幕幕不断重复上演。转眼间，别墅门口就多出了数十个这样的白色蛛丝球。莉莉丝矗立半空，浑身笼罩粉光，身后庞大的蜘蛛虚影，恍若一座大山一样，散发恐怖如渊的气息。上百头魔兽像是自投罗网的蝇虫，没有丝毫反抗之力。伊莲娜站在露台上，看着别墅外的景象，红唇张大，眼眸之中震惊无比。莉莉丝这么强大，随即她眼眸之中流露出一抹失望、羡慕之色。自己除了做饭以外，似乎就没有其他才能了。他也想变得强大，像莉莉丝这样，能帮顾言消灭来犯之敌。蠢萝莉从伊莲娜裙子底下钻出一个小脑袋，看着莉莉丝大发神威，开心的拍着手掌。莉莉丝姐姐真厉害，比妈妈厉害多了。以后来呀，和莉莉丝姐姐是一伙的。妈妈再敢和我们抢东西吃，就狠狠的教训她。幽暗森林一处山谷之中，红龙女王奥芙妮慵懒的伸了个懒腰，火爆曲线展现出惊人的幅度。又是努力工作的一天啊！她擦了擦嘴角的口水。火红色的眸子扫了一下四周，没发现魅魔姐妹的身影，松了一口气，露出了一个满足的笑容。不对，我在怕什么？明明是追杀魔兽，追杀累了，小小的休息一下而已。一边擦着嘴角，他一边喃喃自语道：“你在这睡了一下午。”突然，一道悠悠的声音从他身后响起。艾弗林和沙维拉不知何时出现在他身后。奥弗尼一愣，脸上的笑容消失的无影无踪。“你们怎么找到这里的？”奥弗尼，主人让你带我们清理工会驻地周围的魔兽。你竟然在这里偷偷睡觉！我一定要告诉主人。沙维拉双臂抱胸，撅着红唇。艾弗林也没好气的看着他。
这红龙女王实在太不靠谱了，表面追杀魔兽，实际上竟然找地方偷偷睡觉。他们还以为奥弗尼追魔兽迷路了，可是，在幽暗森林之中找了半天呢。小黑龙跟在魅魔姐妹花身后，也跟着点着脑袋，啪，然后他就挨了红龙女王一巴掌。嗯，突然，红龙女王眼眸一凝，扭头看向侧边树林，他感受到了一股强大的魔能波动，而且那股魔能波动传来的方向正是别墅。坏了，他眸子一跳。要是别墅出了神妖事，顾烟绝对饶不了他。第八十八章，妈妈，你也不想让会长哥哥知道你工作偷懒睡觉吧？轰！红龙女王奥弗妮变身龙红本体，从高空俯冲而下，恍若一颗火球砸落在别墅外的空地上，火焰弥漫，烟尘四起，声势颇为不俗。哪个不长眼的敢在这里撒野？看老娘不活撕了你！火焰中，奥弗妮发出怒吼，趁他不在，偷他家，实在太可恶了。让黑心老板知道了，他不知道要付出什么代价呢。哎，这里怎么这么多魔兽尸体？奥弗尼眨着火红色的龙眼，其中尽是疑惑。别墅城墙外，被莉莉丝吊着的张合见到红龙女王，感受到她身上散发出来的磅礴龙威，本就不堪重负的精神顿时支离破碎，双眼一翻，直接晕了过去。停留在他脑海之中的最后一个念头：如果上天愿意再给我一个机会，我一定不会来招惹顾言。如果非要在那个机会上加个时间，我希望是一万年。妈妈。是我妈妈回来了。别墅里面，蠢萝莉莱亚抱着伊莲娜修长浑圆的大腿，偷瞄了一眼坐在金白色蛛丝吊床上的莉莉丝。刚刚莉莉丝大展神威，一举灭杀上百头魔兽，着实把她吓到了，导致她一直抱着伊莲娜的大腿不敢松手。看莉莉丝的眼神都带着害怕。此刻听到红龙女王的声音，让她小松了一口气。还好你们没事。飞进别墅的龙空女王见到几女一切安好，心中的石头终于放下了。嘿嘿，我们没事。不过妈妈，你有事了。蠢萝莉脸上露出邪恶的笑容。妈妈，你也不想会长哥哥知道你偷懒睡觉，导致工会差点被兽潮破坏的事情吧？红龙女王放松下来的表情一致，眼角抽了抽。顾言那个黑心老板知道，一定不会放过他。看着自己贴心的小棉袄，然后他感觉自己的手开始痒了。哼，你打我没用哦。伊莲娜姐姐和莉莉丝姐姐都是见证人，而且莉莉丝姐姐可是很厉害的。外面的兽潮就是莉莉丝姐姐一个人解决的。蠢萝莉看着红龙女王，一副小人得意的模样，让红龙女王气得牙痒痒。不过，莉莉丝，她凝眉看了眼莉莉丝。第一次见面时，她就感觉到了莉莉丝的不寻常。明明只是五阶下位，但给她一种极为危险的感觉。那种感觉和面对恶龙之母提亚马提有点类似。可是龙母是神灵级的存在啊！难道莉莉丝是神灵？回来了！莉莉丝慵懒地躺在蛛丝吊床上，打了个哈欠，睡眼朦胧，头顶的呆毛无力地耷拉着。一副刚睡醒的样子，八阶下位了吗？奥弗尼瞳孔微缩，刚刚随手杀了百来只魔兽，一不小心就升级了。莉莉丝随口解释道。奥弗尼嘴角抽了抽，一不小心就升级了，这是人话。不过他也没有多纠结，毕竟莉莉丝的实力不能以等阶论。奥弗尼，外面的魔兽都是你杀的。这时，魅魔姐妹花和小黑龙从外面飞了进来。前不久，奥弗尼感受到别墅方向有强大的魔能爆发，直接独自一龙先赶了回来。以他的速度，魅魔姐妹花和小黑龙自然是跟不上的。才不是妈妈解决的呢，是莉莉丝姐姐。那些魔兽都是莉莉丝姐姐的杀的。妈妈就知道偷懒睡觉，要不是莉莉丝姐姐，莱亚和伊莲娜姐姐现在说不定已经被魔兽吃了呢。蠢萝莉丝毫不给自己老娘面子。莉莉丝，魅魔姐妹花看向粉毛蜘蛛，眼眸之中尽是震惊。好啦，就那几头七阶的赤水金晶兽处理了吧。主人应该也差不多要回来了。中小小的小房子外。顾言垂了垂腰，经过他精心的治疗，钟小小已经满足的睡着了，就是有点费药。心念一动，个人面板打开，姓名顾言，种族人族，阶位八阶下位 75% 技能特殊探查之眼，终极终极飞行术魔光斩爆裂火球，高级九星连珠龙吟斩，等阶一栏，赫然在几个小时内由七阶下位提升到了八阶下位。这段时间他可是什么也没干，好像也不是什么都没干。他摸了摸鼻子，不过他知道，大概是自家工会那边发生了什么事，不然不可能升级这么快。算了，先回去吧。如今钟小小的工会的已经成了他的附属工会，身为宗主工会会长的进进出出只在一念之间。随着空间扭曲，顾言和堕神天使蒂娜的身影恍若倒影一样凭空消失，在出现时已然在自家别墅里。然后他就看到了红龙女王在打蠢萝莉。会长哥哥，蠢萝莉看到顾言小圆腰一板
，出其不意的从红龙女王手下挣脱，然后迈着小短腿飞快的跑了过来，脸上挂着泪痕，长睫毛扑闪扑闪的看着怪可怜。红龙女王看到蠢萝莉往顾言那里跑，气得柳眉倒竖，直龇牙。他不是没尝试和蠢萝莉友好协商，让她不要告密，但是这死还铁了心，打定主意非要向顾言举报他，于是他只好选择用武力镇压。会长哥哥，妈妈外出猎杀魔兽的时候，偷偷找个地方藏起来睡觉，差点让莱亚和伊莲娜姐姐被魔兽吃了。还好有莉莉丝姐姐在，才杀那些魔兽。蠢萝莉一边啜泣着，一边控诉红龙女王工作划水，险些酿成重大事故的罪行。而且，妈妈那个坏女人为了阻止莱亚告密，刚刚还打莱亚屁股。会长哥哥，你一定要好好的惩罚妈妈，宁可真是个大孝女。不过，魔兽是什么情况？什么魔兽能冲进别墅吃掉他们两个？火魔之眼可不是摆设，九阶魔兽挨上一下不死也的重伤。是这样的，粉毛蜘蛛莉莉丝轻声说道，向顾言解释蠢萝莉口中的魔兽是怎么一回事。有人引兽朝过来袭击，顾言眉头微皱，就是他。莉莉丝伸出白嫩的玉指一点，被吊在城墙上的张合直接被蛛丝捆着飞了过来，死了。看着一动不动的瘦子，顾言挑了一下眉，既然死了，那就直接的剁碎了，丢进山中喂魔兽吧。没死，没死。顾神饶命，我只是一时间猪友蒙了心，才起了不该起的心思。只要顾神饶我一命，我以后就是顾神的一条狗。顾神让我往东，我绝不往西。张合想跪地磕头，只可惜被蛛丝捆得结实，别说磕头了，动个小拇指都动不了。之前在林子里面跟踪我的就是你吧？顾言没管他的求饶，而是问起了另一个问题。啊！顾神当时就察觉到了。张合一惊，话就脱口出了，连撒谎都没来得及，先跟踪我。然后引诱魔兽冲击我的工会驻地，要不是我的实力不错，换成其他工会之主，现在怕是已经成了那些魔兽口中之肉了。你让我饶你！顾言淡淡的看着张合，心中已经对他宣判死刑了。顾言，做人留一线，既是给别人的机会，也是给自己的机会。我实话告诉你，你的消息我早就卖给其他工会了，要不了多久就有工会组成联盟来征讨你。我承认你实力强大，但说到底，你们才几个人，而且那些工会都是顶级工会。机缘和杀手锏可不一定会比你的差，只要你放过我，我可以将他们的名单告诉你，让你提前准备，各个击破。你觉得怎么样？第八十九章腹黑的蠢萝莉。顾言，你也不想你的工会被灭掉，这些美丽动人的冒险者被十大工会俘虏吧？张合脸上泛起一抹得意的笑容，他一副吃定了顾言的神情。十大工会每个工会的会长最少都有一个史诗品质的冒险者，而且都是二级工会，加上手底下的附属工会，这股力量强大的可怕。毫不客气地说，这是一股足以发动一场小型战役的力量，而且这还没算十大会长手中的底牌。顾言就算再强，他也绝对无法抵挡住这股力量。他自信顾言一定会放过他，说不定还会求他，让他当中间人，好帮他化解这次危机。废话真多。顾言摇了摇头，直接提着张合走向魔猿之井。至于什么十大工会，他压根就不放在眼里。一群土鸡瓦狗而已，不招惹他就算了，敢招惹他，此处就是他们的埋骨之地。砰！不等张合反应过来，顾言要做什么，他就被顾言丢进了魔猿之井。下一刻，他就被充满吞噬之力的魔能覆盖，连惨叫都来不及发出一声，就消融在了魔猿之井之中。解决掉张合，顾言大手一挥，将在岭东大雪原杀死的雪兔尸体从系统空间中一股脑儿的丢进了魔猿之井之中。魔猿之井井口猛然变大，像是一个深渊巨口，毫不客气的一口将所有的雪兔尸体吞了进去，然后还极为人性化的打了个嗝。喷出一道魔气烟柱，顾言看得一阵无语，刚想骂一句饭桶，就发现魔猿之井内魔能翻滚，井口处绽放淡淡的光芒，四周空气中的魔能都在往这里汇聚，这是什么情况？顾言懵逼了。会长，魔猿之井这是要晋级了，但似乎能量不够。粉毛蜘蛛莉莉丝开口说道：“要晋升，能量不够，那怎么办？”顾言摸了摸鼻子，上万只雪兔尸体刚刚都喂给了魔猿之井，他现在上哪去给他补充能量？现杀魔兽时间也不允许啊！要不，顾言看向小黑龙，短短两天时间，这家伙现在已经六阶中位了，加上还是龙族血脉，虽然是五色龙中倒数的黑龙，但估计也勉强够用。要不就让他牺牲一下。小黑龙被顾言的眼神吓得直接一屁股跌在了地上，眼中尽是恐惧。大人，我之前杀的来犯魔兽尸体还没有处理，正好用来给魔猿之井升级用。说着，莉莉丝洁白如玉的小手一挥，一根根细白坚韧的蛛丝从他袖口射出，铺天盖地的蛛丝速度极快。转瞬之间，就卷着数百魔兽尸体回来了。魔兽尸体一入魔猿之井之中，沸腾的魔能立马安静了下来
。不多时，就见一道幽蓝色的光芒闪过，魔猿之井的气息强大了一截，表面的裂缝也少了一丝。魔猿之井破损，品质，钻石，巨魔，虚空之中的魔能会朝着魔猿之井聚集，身处魔猿之井附近，修炼速度加快。元水，蕴含神秘物质且充满魔能的元水，能加快植物的生长，无尽大陆最珍贵、最神秘的物品之一。破损的他能力被削弱到了极致，魔物的尸体对他来说是最好的养料。对了，不要把它当成一个洗脚盆，因为那样他真的会生气。除了品质之外，其他的倒是没什么变化。不过顾言明显感觉到魔猿之井升级之后，从四方虚空汇聚过来的魔能更多了。如果说黄级品质的魔猿之井汇聚的魔能只是一条小溪，那么现在汇聚的魔能则是一条江河，整座别墅中都起了淡淡的雾气。这是魔能太过浓郁的表现，好浓郁的魔能。红龙女王奥芙妮深吸一口气，火红色的眼眸之中满是惊讶之色。这种程度的魔能浓郁度，自从她数百年前离开龙渊后，就再也没有感受到了。她舔了舔红唇，待在这种环境下，最多十天，她的伤势就能痊愈，恢复到全盛状态。不仅仅是她，美厨娘伊莲娜、魅魔姐妹花，还有堕神天使蒂娜等脸上，也都露出了舒服的表情，一脸的陶醉。顾言感受着经验条的缓缓上涨，在心中略微估摸了一下，就算他一头魔兽也不杀。最多三天时间，他就能提升一个小阶位，简直恐怖如此。要知道，他现在已经八阶下位了，提升一个小阶位所需要的经验，几乎顶得上其他工会会长从六阶升级到七阶了。换句话说，一个六阶的存在，什么事也不用过，在他的别墅躺尸三天就能升级到七阶。这消息要是让其他工会之主知道了，怕是几十亿工会之主会眼睛通红的，不顾一切来征讨他。嗡、哦！突然一阵魔能灵光闪烁，伊莲娜身上气息瞬间强大了数倍。美厨娘伊莲娜站在原地，妩媚如水的眼眸之中闪过疑惑，显然她还没太搞清楚自己突然就升级了。难道是刚才那股很舒服的气息？大人，柔软饱满的红唇轻启，她的目光看向顾言。这个说来话长，晚上我再和你慢慢细说。顾言嘿嘿一笑，伊莲娜的如玉俏脸瞬间通红。嗨嗨，夫人，我们别墅的环境再次大升级，你也看到了。顾言转头看向红龙女王，随着魔猿之井的升级，显然让他觉得。是时候该让奥弗妮再签订一项条约了，毕竟白嫖是一项不好的习惯。他身上从系统空间中拿出在交易商城中买到的笔和纸，飞快地写好一项条款，笑呵呵地看着奥弗妮道：“夫人，这么浓郁的魔能环境，每日收你一百魔晶，不过分吧？”一百魔晶，奥弗妮双眼瞪大，玉脸通红地看着顾言，大声道：“一百魔晶可是一千金币，你这是抢劫，赤裸裸的抢劫！”奥弗妮鼓着脸，双手抱胸。一副誓死不签的模样，妈妈。可是你要是不签的话，会长哥哥一定会追究你之前偷懒睡觉，差点导致工会被魔兽袭击的事情哦。蠢萝莉露出一个邪恶的笑容，然后转头对顾言说道：“会长哥哥，要是妈妈欠钱不还，你一定要狠狠打他的屁股，就像刚才他打莱亚那样。”没看出来，你这个蠢萝莉竟然这么腹黑。顾言嘴角直抽抽，不过他倒是觉得蠢萝莉的这个建议非常不错。第九十章，红龙女王的灰暗龙生。看着红龙女王心甘情愿地签下了每日一百魔晶的条款，顾言满意的点点头，同时还不忘鼓励她：“好好干，相信你会很快还清这笔欠款的。”奥弗妮露出一个比哭还难看的笑容，红唇颤抖地挤出几个字：“我会好好干的，会长大人。”每日一百魔晶，他的余下龙生怕是都得在顾言这里度过了，他要给顾言打一辈子工了。顿时间，他觉得自己的龙生一片灰暗。奸商，他在心里恶狠狠地骂了一句：“阿嚏！”顾言揉了揉鼻子，抬头看向眼前丰满的叔父：“你是不是在心中骂我？”红龙女王心里一紧，玉脸忙露出一个谄媚的笑容：“怎么会呢？会长大人是无尽大陆最善良、最慷慨的人，就连史诗中大贤者的品格也远不如你。知道就好，以后好好表现，前途是光明的。人生，嗯，龙生是璀璨的。”顾言满意的看了眼小嘴像抹了蜜一样的红龙女王，然后从系统商城中花了一百金币卖了一张躺椅，舒服的躺在躺椅上。还没说话，红龙女王柔软的小手已经贴在他肩膀上了，开始帮他按摩。不错，有长进，就免你一颗魔晶了。多谢会长大人。红龙女王大喜，心中涌现出了一股干劲。按摩一次就免一颗魔晶，要是按摩一百次，不是就免一百颗魔晶了？仿佛间，他好像看到了龙生璀璨的曙光，顿时间，他愈发卖力了。若是顾言知道他心中的想法，怕是直接笑出了声。天真，按摩一次是一魔晶。按摩一万次也是一魔晶，顾言半眯着眼，慢慢清点着这次的收获。他在这次血缘秘境之中获得了不少装备道具，最多就是兔女郎的变身卡，总共三十多张。
兔女郎变身卡，品质特殊，力量加三十，速度加五零。兔子之友，兔类魔兽会将你当成同类，不会主动攻击。使用后，你会得到神秘力量的加持，力量和速度得到加强。当然，你也会暂时变成兔女郎，持续时间一小时。这东西，顾言只能说妙用无穷，所以他一张都不打算卖，全部自己留着。黑铁装备不计其数。直接被顾言五魔金、五灵金币一剑上架了。相比前几天，现在黑铁装备的售价已经降低了差不多一半。想再卖到原先的价格，除非是极品黑铁装备。但顾言懒得细看，直接都打包上架了。青铜装备，顾言也有几十件，价格在二百魔金到五百魔金不等。最后几件白银装备，顾言选择的是拍卖。顾言大佬牛逼，这是杀了多少魔兽，一下子上架了这么多装备？还有好几件白银装备，顾神真不愧是顾神，我等只能仰望。啥也别说。顾言大神腿上还缺挂件吗？顾言大佬，我是你失散多年的亲儿子。顾神，能送妹妹一件白银装备吗？人家都没衣服穿了。呵呵，没穿衣服，先发我看看，我替顾神把把关。顾言没管群魔乱舞的弹幕，看着后台不断上涨的魔晶和金币，他的心情格外的不错。几件白银装备的竞拍也到了白热化的阶段，最低的都到了七千金币，高的甚至达到了一万一千金币，已经不逊色于一些神秘商人手中黄金装备的价格了。不过。物以稀为贵，现阶段不要说黄金装备，拥有白银装备的人都不多。毕竟不是所有人都和顾言一样是个挂逼的。没多久，最后一件白银装备以一万四千金币的价格完成了成交。看着后台暴涨的金钱，顾言心里美滋滋的。嗯，有人给我发来了视频请求了，难道是哪个小姐姐想找我聊聊人生？顾言心情有点激动。第九十一章，走，我给你看好看的。纵横工会赵天。看到对方的名字后，顾言瞬间兴致缺缺了。这名字一听就是个大老爷们，不过这名字倒是有点熟悉。他摸了摸下巴，很快就回想了起来。不是他认识赵天，而是因为他经常在聊天群中潜水，看到过好几次这个名字。是荒芜沙漠那边的一个顶级工会，招募的第一个冒险者是紫色史诗品质的紫金毒蝎，第二个招募者是金色传说品质的黄金猛犸，手下还汇聚了一群质量不错的附属工会。尽管二级工会招募高品质的冒险者的概率会高一些，但出现金色传说品质的冒险者的概率仍然极低极低。不得不说，赵天的运气惊人。想了想，顾言还是点了同意。视频接通，一张硕大的国字脸出现在顾言面前，眉毛粗浓，一看就给人一种很正派的感觉，让人心生好感。哈哈，文明不如一见，顾神果然风采过人啊！赵天显然精通社交，见面先开夸，伸手不打笑脸人。顾言也笑着点头。赵会长过奖了。赵天通过视频看到顾言身后的红龙女王，还有不远处的魅魔姐妹花、堕天使蒂娜等女，心中不禁一阵羡慕，感叹顾言的艳福。同样是穿越者，他招募到的都是什么玩意儿？瞅了眼自己身旁的紫金毒蝎和黄金猛犸，除了羡慕，他还能说什么？难道他还能对紫金毒蝎和黄金猛犸产生什么大胆的想法不成？不过他到底不是一般人，很快就调整好心态，继续说道：“不知顾神知不知道烈火工会？”烈火工会，顾言挑了一下眉，然后摇了摇头。他对这个工会没有任何印象。不过他隐隐间已经猜到赵天找他什么事了。顾神居然不知道，赵天对顾言不知道烈火工会有些惊讶。他原先还以为是顾言得罪了灵岩，灵岩想报复他。这样看来，多半是灵岩不知从哪里得知了顾言的工会驻地的信息，单方面的想对付顾言。不过他这次主动和顾言视频，就是要告诉顾言这个消息的，所以就直接说道：“就在刚刚。”烈火工会会长林岩邀请我一起对付你。他说，他们已经成立了一个噬神联盟，现在已经聚集了十个顶尖的工会，并且目前还在不断的邀请其他的顶级工会。哦，这样吗？顾言不在意的笑了笑。在赵天提起烈火工会的时候，他就猜到了，所以并不吃惊。毕竟他之前就已经从张合口中得知有顶级工会准备征讨他了。难道顾神已经知道了？见顾言一副淡然的神情，赵天忍不住问道：“算是知道一些吧。”不过还是谢谢你的好意。他和赵天素不相识，赵天能提醒他，为人还是不错的。哈哈，顾神客气了，得到了顾言的感谢，赵天很是高兴。他之所以拒绝了林岩的邀请，还把这个消息告诉顾言，一方面是他对林岩行径的不耻，对他没什么好感；一方面就是对顾言实力的自信，想结交顾言。毕竟顾言可是连白银装备都能拿出来卖的狠人，有结交的机会，他怎么会放过？此刻得到了顾言的感谢。他自然是高兴的，而且通过这次视频，他对顾言的实力有了一个更深层次的了解。虽然他不知道顾言现在的实力怎么样，但单单是顾言的那身装备就让他震惊。
那不时闪过的光泽，无不说明顾炎这一身最低级的都是白银装备，尤其是顾神手上的戒指，那淡淡的钻石光泽，这是一件钻石品质的装备。而且到目前为止，他还没看到顾炎的武器，而他实力在几十亿工会会长之中，已经是最顶尖的那一批次了。现在身上最好的装备也不过只是一件黄金级的鞋子，虽然看起来不错，但和顾炎比起来，他和乞丐也差不了多少了。况且站在顾神身后给他按摩的那个美艳女人可是一头龙啊，他有理由怀疑这是一头九级的巨龙。顾炎连九级的巨龙都能降服，那他的实力该是何等的恐怖！这样想着，他突然觉得自己过来告诉顾炎，林炎等人正在筹备征讨他的信息，完全是多此一举。以顾炎的实力，林炎等人怕是有来无回了。赵天现在突然有些期待林岩等人过来征讨顾炎，然后被团灭的画面了。既然顾神已经知道了，我就不打扰顾神了。摇了摇头，赵天已经做好了看戏的准备。结束了和赵天的视频，美厨娘伊莲娜已经做好了丰盛的晚餐，用的食材都是六阶以上的魔兽，魔能充沛，加上伊莲娜的厨艺，不仅美味，还能增加身体属性，可谓是一举多得。但有肉又岂能没有美酒？顾炎又花费了上千金币，在系统商城中扫荡了不少好酒。酒足饭饱后，夜空之中已经血月高悬，星辰满空。如此良辰美景，顾炎当然不忍辜负，双手一揽，抱住伊莲娜的柳腰，凑到她驼红的玉脸旁，低声说道：“走，上楼，我给你看好看的。”第九十二章，吃瓜吃到自己身上了。荒芜沙漠，烈火工会驻地。此刻，这里聚集着十多个工会会长，他们都是烈火工会的附属工会，实力不弱，最低都是四阶下位。身边的冒险者最低也是绿色精英级别的，其中甚至有一个附属工会会长的冒险者是紫色史诗品质的。林岩站在一群人的中间，如鹤立鸡群一般，但他的脸色不是很好看，因为刚刚赵天拒绝了他的邀请。他和赵天都在荒芜沙漠，偏偏他们两个的工会驻地离得还不是太远，这就导致他们手下附属工会外出猎杀魔兽的时候，时不时会遇到，更是经常会因为抢怪爆发冲突。虽然不大，但每次他都没办法从赵天手里讨不到便宜。最主要的原因，就是因为赵天有一个传说品质的冒险者——黄金猛犸。尽管如今赵天没有一家独大，霸占荒芜沙漠的意思，可以想象得到的是，随着时间的推移，要不了多久，赵天就会成为荒芜沙漠的霸主。毕竟，他是一个传说品质冒险者的拥有者。这种能成长到神灵级别的恐怖存在，所需要的资源是惊人的，甚至整个荒芜沙漠都不一定够他升级的。到时候，他怕是要么成为赵天的附属工会，要么放弃工会驻地，离开荒芜沙漠。那论那一个都是他无法接受的。他原先计划的是邀请赵天一起征讨顾炎，到时候找机会当老六，六赵天一波，让他的黄金猛犸陨落掉。没想到赵天竟然直接拒绝了他，让他当老六的机会直接中道崩殂了。就在他脸色阴沉不定的时候，他的私信响了。林岩，黑冰工会会长杨潇，听到我说要征讨顾炎，直接都给我拉黑了。发消息的是铁血工会的孙石，弑神联盟最初的十人之一。原本他们计划的是以十大顶级工会之力去征讨顾炎，在发现顾炎卖白银装备跟批发似的，为了保险起见，决定再拉一些顶级工会加入他们，但效果并不带太好。赤水工会会长赵长云拒绝了我的邀请。这条消息是狂雷工会的会长发来的，暗黑工会没有回消息。马德，紫金工会会长骂我们是大傻逼。看着一条接一条的私信，林岩的脸色一阵青一阵白。这么多顶尖工会拒绝了他们的邀请，肯定有人会将消息告诉顾炎。若是不能在短时间内聚集到足够的力量，等着他的就是顾炎的清算了。还是要动用那个东西吗？低声呢喃着，林岩伸手出现了一个巴掌大的雕塑，雕塑形象狰狞，通体纯黑。出现的瞬间，周围的温度瞬间下降了许多。林岩会长，我邀请到了五个顶尖工会，他们都是我们樱花国的人。就在这时，血色工会田中小犬给林岩发来了一条私信。林岩看到私信内容，阴沉的脸色瞬间好转，终于看到了一条好消息。不过他们是有条件的，覆灭顾炎的神都工会所获得的战利品，优先选择全归他们。田中小犬紧跟着就发出了第二条私信，没问题。林岩想也没想直接同意。至于战利品的优先选择权，当然谁最后保存的力量更强归谁了。纵横工会赵天，等覆灭顾炎的神都工会后，就轮到你了。林岩朝着纵横工会的方向看了一眼，眼神阴冷。神都工会，别墅。顾炎躺在床上，手里正玩着伊莲娜的兔子尾巴。不得不说，兔女郎变身卡是真的好用，变身的完全没有一点瑕疵。他研究一晚上，变身卡都耗费了好几张，硬是没发现有任何不完美的地方。也不是完全没有，对体力的消耗就比较大。不过以他如今的身体素质，对他倒是没太大问题。只是伊莲娜受累了，摇了摇头。
，顾言习惯性的进入聊天频道，打算进去潜潜水，顺便看看能不能吃到什么瓜，却发现今天的聊天主角竟然是他自己。啧啧啧，烈火工会林岩等人组成式神连，准备征讨顾言的，这下有热闹看了。呵呵，征讨顾神，我看他们纯粹是老寿星上吊，活得不耐烦了。顾神，感谢大自然的馈赠。哼，顾言再强也是一个人。面对一群顶尖工会的围攻，我看他这次真是在了。就是，真以为他的工会叫神都工会，他就是神了。要我说啊，顾言现在就应该广招附属工会。不过目前这情况，谁会作死去当他的附属工会？嘿嘿，幸亏他当初没同意我成为他的附属工会，不然我就要完犊子了。一群小丑罢了，等着看顾神怎么虐杀他们吧。相信顾神，顾神是无敌的。好家伙，吃瓜吃到自己身上了。顾言嘴角抽了抽。不过这征讨我的信息都已经全民皆知了，我要不要表示一下？比如直接趁现在发动挑战卡，先去将林岩豹打一顿。摸着下巴，顾岩的老六之魂蠢蠢欲动。叮！就在他考虑要不要先当一波老六的时候，私信响了。这时他才注意到，从昨晚到现在，他已经收到了上万条私信，除了一堆无意义的私信外，就是一些顶级工会告诉他林岩邀请他们一起对付他的消息。当然，最让他惊奇的是几个自称为“弑神联盟”内部成员的私信。第九十三章，全员老六，弑神联盟的成员。顾言面色古怪的将那几个私信点开。顾神，我是狂雷工会会长李狂，烈火工会林岩，不知好歹竟想要对付你。我已经成功卧底，在他组建的弑神联盟中，必让林岩付出代价。顾老大，我是铁血工会会长孙岩，目前卧底烈火工会林岩的弑神联盟。顾老大有任何吩咐，请务必告知。顾神。我是黑冰工会杨潇，我是你的粉丝，我已经成卧底弑神联盟，我必定让林岩无法活着见到您。一共七条私信，看完顾言的脸色已经不能用古怪来形容了。张和把他的工会位置泄露，有工会想联合覆灭他，爆他装备，他不奇怪。但这种几乎全员卧底当老六的情况，他是没想到的。当然，也有可能是这几个工会再放烟雾弹，看似卧底，其实不是卧底，发私信也只是为了麻痹他。不过顾言倒是不怎么在意，毕竟。以他现在的实力，加上还有红龙女王这个免费战力，以及看不出上限的粉毛蜘蛛莉莉丝，他还真不将所谓的弑神联盟放在眼里。对他来说，现在最主要的是将工会升级为三级工会。升级三级工会条件：声望点一千，金币一万，男爵勋章。声望点和金币他都是够的，就是这个男爵勋章，到目前为止还没有任何头绪。难道得加入人类的帝国才能获得？顾言摸着下巴，说到人类帝国，他倒是知道一个。那就是紫金级帝国，他还和紫金级帝国的公爵遗孀玫瑰夫人有过一面之缘呢。而且他昨天还得到了一件和玫瑰夫人相关的物品——雪皇后王冠。雪皇后王冠，特殊物品，玫瑰夫人的心爱之物，将它交还给给玫瑰夫人，你将获得玫瑰夫人的好感和神秘赠礼。要是能见到玫瑰夫人，相信凭借雪皇后王冠获得一枚男爵勋章并不难。可惜他连紫金级帝国在哪里都不知道，更不用说见到玫瑰夫人了。摇了摇头，顾言不再多想。今天的任务刷新了，他得下去看一下。出乎他意料的的是，今天的任务木牌上竟然刷新了两个任务。地级任务：猎杀铁甲角马。铁甲角马旺盛的繁殖力已经极大的对幽暗森林的环境造成了破坏，请猎杀三十头铁甲角马和一头铁甲角马王。奖励：声望点五百，黄金宝箱一。C 级任务：老男爵的请求。为紫金级帝国征战一生的老男爵斯利克晚年过得并不安详。他的独子被一位邪恶的死灵法师杀死了，连尸体都被抢走了。那邪恶的亡灵法师似乎想在小斯利克的尸体上做些什么，请击杀邪恶的死灵法师，带回小斯利克的尸体，将他交给老男爵。奖励：声望点一千，男爵勋章。四，顾言倒吸了一口凉气，甚至忍不住揉了揉眼睛。男爵勋章，真是瞌睡来了送枕头了呀！他心中狂喜，升级三级工会就在今天。一扫之前的郁闷。顾言的心情瞬间就美丽起来了。只是今天为什么都起来的这么晚呢？四处看了看，除了待在院子中守门的小黑龙以外，偌大的别墅就只有他一个人，还有一脸冷漠在院子中练剑的堕神天使蒂娜。身子翩飞，剑光席卷，将院子中的枯枝落叶切成的像是微尘一般。小黑龙紧紧的靠在别墅大门边上，生怕蒂娜一剑把他给杀了。不愧是天使，即使是执掌杀戮和战争的堕神天使，杀伐间依旧美得惊心动魄。顾言看着蒂娜妙曼的身段，不禁赞叹道：“主人。”蒂娜见到顾言，连忙飞过去恭敬行礼。清晨，蒂娜并未穿上她那一身冰冷的甲胄，而是一袭睡衣，躬身之下
，丰满的山峦呼之欲出，险些让顾炎睁不开眼睛。主人，要我去将他们都叫起来吗？蒂娜继续说道：“不用了，我自己去。”想了一秒钟，顾炎就决定将这个艰巨的任务交给他自己了。红龙女王身负巨债，这个点还在睡觉，没有一点打工人的操守，必须得第一个把他叫起来。直接来到红龙女王的房间，房门一推就开，红龙女王成大字状躺在床上。火红色的头发散得很杂乱，单薄的睡衣根本遮掩不住她火辣爆炸的身材，白嫩肌肤在阳光下如同煮熟的鸡蛋白一样，于睡衣中若隐若现，随着呼吸起伏不定。蠢萝莉正抱着她一条圆润丰满的大长腿呼呼大睡。顾言摇了摇头，一脸痛心的喃喃道：“欠着这么多钱，是怎么睡得着的？”当即，他毫不犹豫，一巴掌拍在红龙女王的挺翘的屁股上。太阳都照屁股了，该起来干活了。红龙女王直接从床上坐起。一把将被子盖在身上，迷糊的眼眸瞬间瞪圆，周身的魔能都沸腾了。见到是顾言后，手一撒，被子顺着他的身体滑落，他再度倒在了床上，似乎完全不在意他床边还站着一个大男人。顾言嘴角抽了抽，这是看不起我是吧？手一抬，毫不犹豫的再抽了一下，玩起来一分钟，扣一百魔晶哦。奸商！红龙女王嘟囔着，闭着眼睛，麻利的从床上爬了出来，叫醒了红龙女王。接着就是粉毛蜘蛛莉莉丝。顾言刚进去。这只粉毛蜘蛛就直接跳起来，挂在了他的脖子上，小脑袋枕在他肩膀上，红润的小嘴上还吹着一个气泡，头顶的呆毛也耷拉着。哎，顾言叹了口气，自己的冒险者除了宠着还能怎么办？一只手搂着粉毛蜘蛛莉莉丝，一只手推开了魅魔姐妹花的房间。两姐妹好像知道他会来一样，两人穿着一白一黑的丝质睡衣，正半躺在床上，媚眼如丝的看着他。一个小时后，顾言从房间走了出来，这下不只是魅魔姐妹花。连挂在他脖子上的莉莉丝也彻底醒了。等他来到别墅大厅的时候，红龙女王伊莲娜和蒂娜都在，三人脸色都有点红。顾言脸皮厚也不在意，直接往椅子上一坐，开始安排今天的任务。青脚铁甲脚马的地级任务，他交给了魅魔姐妹花。为了避免意外发生，他让红龙女王奥芙妮带队，顺便再带小黑龙出去练练级。一级任务，老男爵的请求，顾言选择自己带着剁神天使蒂娜还有冰魄神狐去完成。他和蒂娜。如今虽然都是八阶下位，但以他们的实力，就算遇到九阶的存在也能一战。冰魄神狐等阶虽然不高，但她是狐族的圣女，身上大概率被狐神留下了保命手段，带着也能以防万一。粉毛蜘蛛莉莉丝和美厨娘伊莲娜则被顾言留下来守家，有莉莉丝在，足以确保家里万无一失。安排好，顾言也不墨迹，心念一动，直接带着剁神天使蒂娜还有冰魄神狐，朝着任务地图传送过去。第九十四章，来了都来了。不杀就太不礼貌了。空间一阵扭曲，顾言怀中抱着冰魄神狐，带着剁神天使蒂娜消失在了别墅。不得不说，官方还是挺人性化的，不但有任务导航，当任务距离过远时，还会免费传送。扭曲的空间恢复正常，顾言眼前的视线恢复正常，却是在一片坟地。乱坟岗。顾言看了眼面板，上面显示着当前的地名。周围环境幽暗阴森，每隔三五米就能看到一个坟包，大小不一，没有墓碑。有些坟包顶部破开了一个大洞，边缘处还散乱着干枯的骨头残块。坟包之间遍布着扭曲枯死的树木，眼睛血红的乌鸦正在枯枝上，嘴里啄食着不知名的腐肉。空气中弥漫着一股腐朽的味道。顾言一行人的出现，瞬间惊醒了近视的乌鸦，猩红的眼睛转了过来，眼瞳尽如人一般，给人一种毛骨悚然的感觉。捏麻麻的，这鸟长得黑就算了，还这么丑。顾言直接丢了一个探查树过去，按压，未接，六阶中位。技能：幽暗之灵，黑暗法球。以腐肉为生的魔兽，游吟诗人将他们称之为死神的代言人。看到他们，意味着死亡的降临。啊！顾言刚看完按压的面板，一只按压猛地发出一声凄厉的尖鸣，随即朝着顾言俯冲而来。伴随而来的是一股浓郁的、让人作呕的腐臭气息。找死！蒂娜冷哼一声，美眸杀意森寒，手中圣剑横展出一道剑光，凌厉的剑气撕破空气，如月轮一样。半空之中的按压还没反应过来，就被剑气一分两半。三个光团从按压尸体上浮现，顾言伸手将光团抓了起来。魔晶加二十三，按压呼吸法加一，按压戒指加一，爆率还算不错。二十三枚魔晶相当于二百三十金币。按压呼吸法是一本五级的呼吸法，按压戒指是青铜品质，对大部分工会之主来说都是足以抢破头的东西。毕竟六阶的魔兽可不是他们的实力能够招惹的。但对顾言来说就普普通通了，随意的扫了一眼，直接扔进了系统空间中。按压尸体，他也没浪费，家里的魔元之井还嗷嗷待哺呢。这只按压被秒杀，其他站在枯树上的按压似乎被吓到了，
只是静静的看着顾言，猩红的眼珠一动不动，没有主动进攻。不过他们不动，那顾言当然是选择自己动了。虽然六阶的魔兽提供的经验并不多，但架不住数量多呀。而且顾言还看到了好七阶的按压和一只八阶上位的按压，这都是经验宝宝啊！来了都来了，不杀就太不礼貌了。他算了下，将这片枯树林中的按压全部击杀。他和蒂娜应该都能升到八阶中位，冰魄神壶也能升到七阶。开杀！声音落下。元神兵出现，化作一张精致华丽的大弓，混沌魔能汇聚成剑矢，弓弦震动，一道辉光以恍若灰色闪电，穿越数百米，将一只六阶上位的按压洞穿，秒杀！蒂娜也毫不手软，背后漆黑的天使羽翼展开，漆黑的圣剑宛如死神镰刀，每一个瞬间都有一只按压死亡。以顾言和蒂娜的实力，面对六阶、七阶的按压，连技能都不需要释放，直接秒杀。冰魄神壶也是战意盎然，娇小的身体灵活至极。在枯树枝之间跳跃，像是一只冰蓝色的精灵，无比美丽。但美丽之中却是带着杀戮。冰魄神壶口吐冰蓝色冰瀑，将一只按压轻松冻成了冰雕，掉落在地上，摔得粉碎。嘎啦！突然，一道格外刺耳的尖鸣响彻枯树林。那头八阶上位的按压头领动了，一双漆黑的羽翼展开，足有五米大，盘旋在半空之中，像是一团黑云。猩红的眼睛泛着阴翼的光芒，满是恶毒和阴狠。刺啦啦！幽暗的魔能升腾。一根根漆黑的灵羽在他身后形成，眨眼间，灵羽如同风暴一般笼罩整片枯树林，悠悠光华闪烁，灵羽风暴铺天盖地的席卷向蒂娜，气势惊人。锋锐的灵羽威力巨大，席卷之间，无数枯树都被切割成了粉末。蒂娜面色冷峻，绝美的俏脸上没有一丝感情，手中圣剑举起，身周至按摩能沸腾，一朵妖冶美丽的莲花出现在他头顶上空，剑气莲花转动，天地间被锋锐无比的剑气充斥。霎时间，满天灵雨竟如同原先那些被他搅碎的枯树一般，破碎成了点点碎屑，消散在空气之中。八阶上位的按压头领阴翼的眼睛之中闪过一丝恐惧，漆黑的羽翼闪动，转身就要逃，但晚了。剑气莲华浮空而上，刚逃出不过百米的按压头领就被剑气莲华包裹，千万道剑气袭身，他连惨叫都没来得及发出一声，就被切割成了无数碎块。绞杀掉按压头领，剑气莲华在蒂娜的控制下分化为无数剑气。化作剑雨，笼罩向整片枯树林中的其余按压。转瞬间，整座枯树林就在剑雨之下，化作了千疮万孔。按压也尽数被剑气诛杀。庞大的经验如海浪一般汹涌而来，一阵阵燥热在顾言身体之中涌动。不出意外，他升级了。姓名：顾言，种族：人族，阶位：八阶中位， 9 0技能：特殊，探查之眼。终极：终极飞行术，魔光斩，爆裂火球。高级九星连珠龙吟斩，按压提供的经验比顾言想象的还要多一些，不但升级到了八阶中位，距离八阶上位也不远了。蒂娜的提升比他更多，直接从八阶下位晋升到了八阶上位。姓名：蒂娜，种族：天使，堕神天使，忠诚一百，品质：神话，位阶：八阶上位， 5%。技能：堕神剑斩，审判之剑，剑气连华，至暗天幕。冰魄神壶杀的按压倒不多，不过他能从顾言那分享到一部分经验，等级也突破了七阶，来到了八阶。冰魄神壶阿沙加尔，品阶八阶下位， 34%。忠诚100。技能冰霜星星，涌动之风，冰魄爪，绝对零度。他真的只是一只小狐狸，请不要有什么大胆的想法。距离变成狐娘又更近了一步。说起来，这种养成的感觉还挺不错的，除了经验以外。魔晶装备、呼吸法等也爆出来了不少，尤其还爆出了两件黄金装备。两件黄金装备分别为铠甲和鞋子，属性一般，被顾言收进了系统空间，留着给元神兵吞噬。以如今元神兵的进度条，大概需要八九件才能升级到钻石品质。当然，最令顾言意外的是，按压头领死亡后只爆出来一个光团，而那个光团竟然是一颗蛋。第九十五章，暗灵鸭女。顾言打量着按压头领爆出来的蛋，但并不是很大。只有足球大小，蛋壳质地很晶莹，像是墨玉一样，表面布满黑色的花纹，看起来有种妖冶的美感。难道是按压头领的蛋？顾言嘀咕了一句，开始查看蛋的信息。暗灵鸭女蛋，品质传说。暗灵鸭女执掌暗压一族，效忠于死神。暗压一族长相恐怖瘆人，但他们一族的圣女却有着惊人的美貌。虽然暗灵鸭女美貌惊人，但目前她只是一只蛋，所以请不要对她做什么奇怪的事情，因为胎教真的很重要。孵化时间72小时59分59秒。
。顾言嘴角抽了抽，胎教重要我知道，但我能对一颗蛋做啥？每次看到这种不正经的介绍，他总觉得和自己的纯洁有些格格不入。不过话说回来，一个八阶上位的暗压头领竟然爆出来了一颗传说级的蛋，这运气属于是爆表了。难道我上辈子真走幸运女神的后门了不成？顾言摸了摸下巴。无尽大陆的神灵体系中，应该是有幸运女神的。作为一个被幸运女神眷顾的仔，日后他怎么也得拜访下。摸了摸暗灵鸭女蛋，温润如玉，手感极好。顾言有些期待三天后孵化出来的暗灵鸭女了。将暗灵鸭女蛋放进系统仓库中，顺手将枯树林中的暗鸭尸体也收了起来。顾言带着蒂娜还有冰魄神狐往乱坟岗中继续深入。他此行的目的是杀死邪恶的死灵法师，并且带回小斯利克的尸体。不多时，他们就穿过了枯树林。整个过程格外的顺利，没有遇到一只魔兽和任何阻碍。顾言眉头微皱，太过顺利往往就意味着不顺利，毕竟这是一个 C 级的任务，不会太简单。他扫了一眼周围的环境，和枯树林比起来，这里的坟墓更多，一个坟包连着一个，上面光秃秃的，没有任何植株，周围也寂静无比，没有一点声音，很是怪异。砰！突兀的声音响起，泥土飞溅，顾言正前方的一个坟包直接炸开，一道身影从坟包中爬了出来。灰白色的骨骼，眼瞳中闪烁着绿莹莹的火光，是一具骷髅。这具骷髅的现身似乎是一个导火索，爆炸声接连响起，转瞬之间，整片坟地尘土飞扬，一片疮痍。一具具骷髅从坟包中爬了起来，惨白的骨架上沙土滑落，绿色的灵魂之火摇曳。粗略一看，整片坟场的骷髅怕是足有数千只。只是一瞬间，坟场似乎变成了幽冥之所。顾言连忙开启探查之眼，发现这些骷髅大多是一些五六阶。只有十来个是七阶八阶的，他不由得松了一口气。要是面对数千只七阶八阶的骷髅，那他二话不说，直接扭头就润。不是怂，主要是识时务者为俊杰。这些骷髅现身后，并没有直接攻击，而是井然有序的排列起了军阵。最前方是拿着盾牌、斧子、刀的骷髅，排在中间的是骷髅弓手，最后方的则是拿着法杖的骷髅。结结结！骷髅大军刚排列好阵型，就响起了一道邪恶阴险的笑声。一道身穿黑袍的男子出现在骷髅大军的正后方，他手里拿着一根骨头法杖，周身散发邪恶的魔能，隐约能看到两道亡灵环绕在他身周。在他身侧有一个无头身影，手里拿着一把大刀，骑在一头亡灵骨马背上。外来者，枯树林中的暗压无法阻挡你，已经证明了你的勇气和实力。安德赛欣赏有实力的年轻人，所以你如果选择臣服安德赛的话，我可以原谅你的无理打扰。安德赛居高临下的看着顾言。浑浊邪恶的眼睛泛着淡淡的黑光，臣服你，谁给你的勇气？顾言无语，探查之眼直接开启。死灵法师安德赛，未接九阶中尉，技能死灵召唤，暗黑灵暴，死亡之镰，生命沸腾。一名邪恶的死灵法师，掌握着玩弄肉体和灵魂的手段，不少无辜者命丧他手。九阶中尉，难怪这么嚣张。顾言心中嘀咕了一句，不过他倒是没过于担心，无所谓。反正堕神天使蒂娜会出手的。蒂娜虽然只是八阶上位，但对她的实力，顾言有足够的自信。越一阶作战，完全没有任何问题。探查之眼看向安德赛身边的无头骑士，无头骑士小斯利克，未阶九阶下位，技能暴风斩，亡灵冲刺，地震波，邪能猎刀。老斯利克的独子，可怜的小斯利克被邪恶的死灵法师安德赛改造成了臭名昭著的亡灵生物——无头骑士。杀死安德赛。会得到控制小斯利克的道具，小斯利克成了无头骑士。顾言一阵无语，等他把无头骑士小斯利克带回去给老斯利克的时候，不会将人心脏病给吓出来吧？年轻人，考虑的怎么样了？伟大的死灵法师安德赛的耐心是有限的。安德赛沙哑难听的声音再次响起：“我考虑你麻痹。”顾言懒得废话，得直接朝安德赛竖了个中指。瞬间，安德赛的脸色变得无比难看。自从晋升九阶以来，他什么时候？被被这么无理的辱骂过，顿时间他脸色一阵青一阵白，气得浑身颤抖。半晌，他才阴冷的道：“狂妄的小子，你成功的激怒我了。作为代价，我会把的灵魂炼制成灯油，将你的骨头一根一根抽出来当柴火烧。”话音落下，排列成军阵的骷髅大军动了，脉动着整齐划一的步伐包围向顾言。后方的骷髅弓手和骷髅法师也开始发动攻击，剑雨和各种魔法光弹倾泻而下。顾言双手抱胸，一片淡然。丝毫不在意即将落下的漫天攻击，安德赛看着顾言一动不动，却是以为他被吓傻了，脸上露出了满意的笑容。然而下一秒，他脸上浮现的笑容就消失一空了。一朵直径足有上百米的透明莲花悄然出现在顾言头顶上空，倾泻而来的剑雨和魔法弹好像被一股神秘的力量给搅碎了
，直接在半空之中破碎成了点点光斑。落，不等安德赛反应过来，蒂娜红唇轻吐，庞大的如小山一般的剑气莲花从半空中径直坠落而下，锋锐的剑气纵横方圆数百米，将安德赛和骷髅大军覆盖其中。那些从坟包之中爬出来的骷髅遇到剑气，就像是冰雪遇到热油，连哪怕一秒钟都抵抗不住，呼吸之间就碎成了残渣。安德赛感受到剑气莲华的威力，脸色越是大变，暗黑魔能汹涌，一个黑暗光照将他保护在其中。只是很快，光照就被灵力霸道的剑气搅碎。混账！安德赛怒吼，九阶中位的魔能全力爆发，抵抗从四面八方席卷而来的剑意。剑气轰鸣之下，创意的大地再度破败，一道道恐怖的剑痕纵横交错，遍布在地面之上。蒂娜有些气喘，黑色铠甲下的饱满胸膛也是微微起伏。这一击剑气莲华。几乎消耗掉了他近七成的魔能，尽管他有些疑惑顾炎为何让他消耗这么多的魔能来释放一次群体技能，但对顾炎的命令他从来是无条件执行的。一剑之下，除了几个幸运点满的骷髅外，数千只骷髅尽数被斩灭。安德赛也受了不轻的伤，但并不影响他的战力。愚蠢，以为杀了那些骷髅你就赢了？那些废物要多少，我就能炼制出多少来。擦了擦嘴边的鲜血，安德赛法杖指向顾炎，恐怖的魔能空气在法杖上孕育。不知天高地厚的年轻人，准备你的遗言吧！呵呵，顾言淡淡一笑，该准备遗言的是你。剑气莲华没有重伤，安德赛在他的预料之内，他的目标从来不是安德赛，而是利用剑气莲华来绞杀骷髅大军啊！因为这群骷髅大军从某种意义上来说就是经验宝宝。他现在只想对安德赛说，感谢老铁的馈赠。庞大金经验从四面八方汹涌而来，随着身体一阵燥热，顾言体内的魔能宛如煮沸的水一般开始沸腾。八阶中位 99% 八阶上位 30% 八阶上位 99% 之九九阶下位 45% 呼吸间，他就从八阶中位晋升到了九阶下位。不仅仅是他，蒂娜也在这股庞大经验加持下，气息快速攀升，九阶下位，一直到九阶中位 20% 才停下来。而且，原先消耗的魔能随着晋升也恢复如初，冰魄神壶也晋升到了八阶上位。不过在此时，倒显得并不怎么显眼了。安德赛瞪大眼睛，嘴巴长大。眼前这一幕简直超越他的认知，这这怎么可能啊！第九十六章，难以置信的安德赛，生命沸腾。死灵法师安德赛难以置信的看着气息飞速攀升的顾炎等人，一分钟之前明明才是八阶，怎么转瞬之间就直接进阶了？要知道，他从八阶上位晋升九阶，可是足足耗费了十数年时间，期间不知道付出了多少代价，吃了多少苦头。他也曾接触过王阶和圣阶的存在，听过他们年轻时代的传说。但从未听说过谁能如此快速的晋升，这难道是神迹，还是说我中了幻术？对，幻术一定是幻术。这个念头一出现，就在安德赛脑中生根发芽。哈哈，差点就被你们骗了，以为通过小小的幻术就能迷惑我安德赛吗？你们太天真了！安德赛狂笑，露出一副早已看穿一切的神情。呵呵，顾言淡淡一笑，赖得和他废话，看向蒂娜说道：“送他上路吧。”遵命。蒂娜背后黑色的天使之翼展开，漆黑如瀑的秀发飞扬，手中圣剑剑气灼灼。晋升九阶之后，他的气质更为凌厉冷艳，锋锐的剑气仿佛随时会透体而出一般，让人不敢直视。不敬无主，当审判。红唇轻吐，一抹审判之光在圣剑之上绽放，黑色的光芒在他身周盛放，恍如一颗黑色骄阳。霸道而锋利的剑气带着审判一切的力量，斩向安德赛。这力量怎么可能？安德赛眼神之中出现一抹惊恐，这股力量是实打实的九阶力量，而且要远超寻常九阶。他是真的晋升了，不是幻术。安德赛干枯的身躯颤抖，愤怒、嫉妒、惊恐、羞恼等等情绪充斥着他的脑海。他干瘦的面容之上出现了一抹疯狂之色。晋升九阶又怎样？别以为这样就能杀死我，让你们见识一下死灵魔法的恐怖，生命沸腾。赤红着双眼，安德赛沙哑的声音变得尖锐。下一刻。只见他身周燃烧起黑色的火焰，面色开始扭曲，黑色的经络凸起，整张面孔变得狰狞而恐怖。这是一道燃烧灵魂的法术，以灵魂为心柴来沸腾生命，换取短时间的强大力量。灼烧灵魂的痛楚让他发出凄厉渗人的惨叫，但体内汹涌如狂潮一般的力量又让他无比的痴迷。随着灵魂之火熄灭，他的一身气息达到了顶峰，一股恐怖的压力也降临到了乱葬岗。不远处，几具在剑气莲华下幸存的骷髅，在这股压力下。直接匍匐在地上，眼瞳之中的灵魂之火也疯狂闪烁，似乎随时都会熄灭一样。燃烧小宇宙了！顾言眉头微皱，再次开启探查之眼。死灵法师安德赛，未接，伪王阶
，生命沸腾。技能：死灵召唤，暗黑灵暴，死亡之镰，生命沸腾。一名邪恶的死灵法师，掌握着玩弄肉体和灵魂的手段，不少无辜者命丧他手。沸腾的生命来自于燃烧的灵魂，持续时间五分钟。位阶和介绍都发生了变化。生命沸腾之术可以让安德赛保持五分钟的伪王阶战力。结结结，浑身充满力量的感觉真是美妙啊！安德赛张开环抱，扭曲的面容上满是享受的笑容。能逼得我使出这道魔法，你们下到黄泉地狱也足以自傲了。聒噪！蒂娜冷艳的俏脸上出现一抹厌恶。堕神天使的位格至高无比，区区一个伪王阶而已，远没有在他面前嚣张的资格。圣剑斜指天穹，至暗的黑色魔能如汪洋狂潮一般在他身后涌动。下一刻，天地漆黑昏暗，大日之光被遮掩，这片天空似是铺上了一层黑暗天幕。安德赛被至暗天幕笼罩。立马感觉到一身魔能运转变得晦涩无比，自身实力瞬间被压制了五成之多。这还是他燃烧灵魂，强行获得了伪王阶的战力。若还是原先九阶中位的战力，怕是在这股压力笼罩之下，连一成战力都发挥不出来。安德赛受到压制，他身边的无头骑士小斯利克更加不堪，直接压碎了亡灵古马，半跪在地上。剁神剑斩，蒂娜圣剑横空，眼眸冷漠无比。安德赛不禁顾言，早就被他宣判了死刑。圣剑之上。魔能澎湃，一道上百米长的巨大剑光凝现高空，浩瀚剑威覆盖方圆千米，致命危机感涌现心头。安德赛目眦欲裂，生死之间，他一身伪王阶的战力没有丝毫保留，彻底爆发。黑袍鼓动，魔能如浪潮汹涌。尽管被至暗天幕压制了三成战力，但他一身战力还是远超寻常九阶上位。雄浑的魔能如同一头黑蟒，在他面前盘旋，一柄巨大的黑色镰刀凝聚成型，死亡的气息从黑镰之上绽放。饶是顾言，也感觉到了一股心惊肉跳的感觉。死亡镰刀斩！安德赛怒吼，法杖挥动，死亡镰刀死光浩荡。蒂娜面无表情的一挥玉臂，剁神斩，神光璀璨，剑威无比，从天而降，携带着斩碎一切的锋芒。轰隆！两道攻击碰撞，爆发出如潮水一般的魔浪，冲击波扩散，横扫四周。几具匍匐在地的骷髅被冲击波扫过，直接化作了一地碎骨。跪伏在地的死亡骑士被冲击波中。双腿在地面上离出一道上百米的沟壑，才堪堪止住这股冲击力。顾言怀中抱着冰魄神壶，站在不远处，冲击波还未靠近他身周十米，直接被一道剑光斩碎。爆炸正中心，死亡之镰已然破碎，剁神剑斩从原先百米变得不到三十米，但是神光不减，剑威依旧凌厉霸道。安德赛眼神惊恐无比，法杖之上黑光耀眼，想抵挡横斩而来的剁神剑斩，但晚了，恐怖的剑芒斩下，将他连人带法杖。直接斩成两半，信不如使命。斩杀安德赛后，蒂娜玉手捧着四个光团来到顾言面前，干得漂亮！顾言毫不客气地夸赞道：“以蒂娜的实力，就算是面对真正的王阶，都足以一战。只是让顾言可惜的是，击杀安德赛的经验并没有多少。伪王阶只是他使用灵魂魔法爆发后的状态，他的真实状态是九阶中位，提供的经验也是按照九阶中位计算的。看了眼经验条，从九阶下位 45% 提升到了 63%。距离升级九阶中位还有不短的距离，蒂娜本身就已经是九阶中位了，提升更是不大。倒是冰魄神壶在这股经验的冲击下，晋升到了九阶下位，距离成长为狐娘又近了一步。虽然冰魄神壶现在也很可爱，但顾言还是更喜欢大姐姐，尤其是瘦耳的。接下来希望能爆出点好东西吧，好歹也是一位九阶中位的存在啊！顾言伸手接过蒂娜手中的四个光团。第九十七章，少年，你可曾见过一盏星辰魄？光芒一闪，四个光团依次爆开，一张卡片，一个令牌，一件黑色铠甲，还有一本书。卡片顾言很熟悉了，是装备品质强化卡。他之前得到过一张初级的和一张中级的，只不过这张更加精致，卡片上的符文也更加玄奥，应该是更高级的装备品质提升卡。高级装备品质强化卡，品质特殊，效果有一定几率提升装备品质，装备品质越高，提升几率越小，最多提升至星耀品质。你肯定希望这是一张可以强化武器的卡片，可惜它并不是。小熊摊手，每次看到这个不正经的介绍，顾言都有点绷不住。他武器已经很强了，不需要强化了，好伐？话说回来，这张高级装备品质强化卡的效果确实强大，最高可将装备品质提升至星耀。这张卡片的价值不言而喻了。星耀级别的装备对标的是王阶的存在，最差的星耀装备没有一百万魔晶也休想拿下来。现阶段。哪个工会之主手中要是有一件星耀级别的装备，对其他工会之主来说绝对是降维打击。要知道，就算是顾言这个挂逼，全身上下品质最高的装备也只是一件钻石。
可想而知，星耀级别装备的获取难度之大，怕是只有杀死王阶生物才有可能爆出来。而击杀王阶生物，对目前的工会来说太过不现实。把玩着这张高级装备品质强化卡，顾言在思考强化哪件装备。元神兵不用考虑，虽然目前元神兵只是黄金品质，但它本身具有无限成长性，是无法被强化的。除了元神兵，他身上的其他装备倒是都用得上这张强化卡。微微沉吟了一下。他最终决定，还是将这张高级装备强化卡用来强化提升格斯的愤怒。相比较其他装备来说，格斯的愤怒是跟他时间最久的，多少也有点感情了。当然，最主要的是顾言看好这件装备的潜力。从某种意义上来说，这件装备几乎相当于就是一个冒险者，还是一个可以成长的冒险者。他也不奢求一步登天，将格斯的愤怒从黄金品质提升为星耀品质，只要能强化为钻石品质，他就满足了。心念一动，高级装备品质提升卡。化作一团金光，包裹着住顾言手指上的戒指。格斯的愤怒，金光流转，顾言手指也感受到了阵阵暖意，像是在被火焰舔舐一般。在顾言的目光注视下，金光开始慢慢变淡。格斯的愤怒从金光中显现出来，和之前比起来，此刻格斯的愤怒造型上倒是没多大变化，但是能清晰的看到其表面有点点星光在闪烁。这星光，难道升级成了星耀品质？顾言忍不住眨了眨眼睛，心脏狂跳。迫不及待地开始查看格斯的愤怒的属性，格斯地愤怒，品质星耀，精神加1500。愤恨之魂，愤恨化作亡灵，你可以召唤出一只王阶中位的红毛猎狗人格斯亡灵为你战斗。冷却一小时，死于一个卑劣人类之手的红毛猎狗人格斯，满腔愤恨化作了不屈之火，火光不息，魂火不灭。卧槽，真升级成了星耀品质。饶是以顾言的心性，此刻也有些按捺不住内心的激动。这张装备品质提升卡竟然将格斯的愤怒提升了两个品质，直接跨越了钻石，从黄金提升到星耀。血赚啊，简直血赚！他本来以为能提升到钻石就很不错了，万万没想到竟然提升为了星耀。难道我真走过了幸运女神的后门不成？这运气也太好了吧！原本只是六阶中位的格斯，随着装备的升级，也变成了王阶中位，实力发生了翻天覆地的变化，只能说恐怖如斯。手指一动。红毛猎狗人格斯就被召唤出来了，和之前比起来，他的身体更加凝实了，体型也变大了一倍有余，身上多了一股厚重的威压，这是王阶生物的气场。您最忠诚的仆人格斯见过主人，格斯一见到顾言，立马跪在地上行礼。不错，顾言点点头，眼神中露出满意之色。晋升王阶后，格斯身上已经没有原先那股猥琐气质了。第二个物品是一个令牌，通体黝黑，上面还雕刻着一个魔鬼头颅，看起来很是怪异。无头骑士的魂牌，品质特殊，阴魂玉制作成的令牌，里面囚禁着无头骑士小克里斯的一缕灵魂。无头骑士小克里斯对拥有魂牌的你言听计从，如果你想的话，你的任何要求他都能满足你。什么鬼？顾言嘴角抽了抽，这种介绍很容易让人想歪的好吗？而且这是无头骑士啊。不过要是这介绍让三哥看到，喊真不好说，毕竟三哥可是连巨蜥都能驾驭的恐怖生物。拿起魂牌。顾言明显感觉到自己和不远处的无头骑士之间多了一道神秘的联系，只要自己一个念头，就可以随意支配无头骑士。过来，顾言开口道。顿时，无头骑士小克里斯没有丝毫停顿的来到了他的面前，蹦一蹦，来个后空翻，跳个鸡，你太美。不会，倒也正常，等练习两年半你就会了。斗了一会儿无头骑士，顾言看向那件黑色铠甲，从上面闪烁的钻石光泽，他就知道这是一件钻石装备了。暗星铠甲，品质钻石，护甲加 1400， 魔抗加 1300， 全属性伤害减免 10% 暗属性伤害减免 15% 这是一件利用坠落无尽大陆的暗星碎片打造而成的铠甲。放心，它能很全面的保护你，哪怕是你最脆弱的部位，它也能保护的严严实实的。属性确实是很强大，增加的护甲和魔抗几乎达到了钻石装备的极限，而且还有全属性免伤以及额外的暗属性免伤。毫不客气地说，在防御这一块，这件暗星铠甲基本达到了钻石装备的极致了。没有丝毫犹豫，顾言直接将身上的荆棘刺甲给换了下来。黑色的暗星铠甲穿在身上无比的合身，铠甲表面上的暗星纹路更为之增加了一种神秘的气质。剩下就是最后一本书了，这是一本技能书。星辰斩，品级王级，学习条件星辰属性魔能。少年，你可曾见过一斩星辰破？顾言眨了眨眼。完全没想到，最后的竟然是一本王级技能书。没看出来，这安德赛还是有点东西的。
。不过他也知道，这本技能书的出现大概率和安德赛最后爆发出伪王阶的战力有关。啥也不说，直接学习。技能书化作一道流光，飞入他脑海之中。模糊间，他仿佛看到一道伟岸庄严的背影，以手中剑凝聚星辰之力，一剑破星辰，恐怖如斯。顾炎握着黄金剑，顿感手痒，想找个目标试试威力。顾炎，就在这时。一道声音从他身后响起，顺着声音看过去，只见一行人刚走出枯树林，朝他走来。为首的是一个骑着一头独角狼上的年轻男子，目光很锐利，一看就不是等闲之辈。年轻男子身后跟着不少人，顾言扫了一眼，目光停留在年轻男子身侧的一个大汉身上。这人身材魁梧，穿着一身钢盔，以左眼用眼罩遮着，仅有的一只右眼透露着强烈的戾气。看样子，这里的死灵法师 BOSS 应该是被你杀了。顾言正准备探查独眼壮汉的信息。年轻男子再次开口了：“刚杀不久，怎么了？”顾言眉毛挑了挑：“不怎么，是你杀的就好办了。交出死灵法师爆出来的物品。”“嗯，放你走，不然就死在这里吧。”年轻男子嘴角微勾，声音坚定无比。顾言笑了：“让我死在这里，谁给你的勇气？”不过他就喜欢这种刚正面的。第九十八章，佣兵世界的水太深了，年轻人你把握不住。看着年轻男子一脸自信的模样，顾言笑了，笑得很开心。他正愁找不到合适的目标，试试自己刚到手的新技能，这会就有人敢投胎似的送上门来了。宋江知道了，都得把自己及时雨的名号让给他。顾言，我知道你很强，但你就是再强，今天也得饮恨在此。年轻男子再次开口说道：“不怕告诉你，为了推乱坟岗这个 boss， 我足足准备了三天，甚至不惜花费了全部身价，请来了独狼佣兵团。现在 boss 既然被你杀死了，你又不愿意将他爆出来的物品还给我，那我只好用你来弥补我的损失了。”年轻男子伸手挥了挥，独眼男子背着大剑，带着他身后的十几个人，将顾言围在中间。独狼佣兵团，这就是你的底气所在吗？顾言挑了一下眉毛，目光缓缓扫过独眼男子一行人，眼前出现一排排的文字：泰格，独狼佣兵团团长，未接，九阶中尉，技能裂风斩，横扫千军，三重裂风斩。从他成功复仇、弯掉他左眼的兄长开始，他就彻底释放了自己内心的残暴和欲望。只要有钱，他可以为任何人办事。没错，你现在完全可以出更高的价钱，让他杀掉他的原雇主。相信我，只要价钱到位，他不会犹豫哪怕一秒钟。有意思，顾言摸了摸下巴，这就是异界版的加钱哥吗？顾言目光回扫，最后再次落在泰格脸上。至于独狼佣兵团的其他人，则完全没被顾言放在眼里。他雇佣你们佣兵团花了多少钱？顾言开口问道。三千魔晶。他说事后再给我两千魔晶。一共五千魔晶，泰格干脆利落的说道，同时一只独眼盯着顾言，似乎在期待着什么。五千魔晶就是五万金币，倒是没看出来，才短短几天时间，这个年轻男子竟然能获得这么多魔晶，而且看他一身装备也很不错，显然并没有因为这五千魔晶而砸锅卖铁。哈哈，顾言，你不会是想收买泰格吧？我劝你别白费心思了。我之所以选择雇佣泰格的独狼佣兵团，除了他们实力强大之外，就是因为他们最为信守承诺，将诚信看得比生命还贵重。年轻男子大笑道，眼神中尽是嘲讽。信守承诺，将诚信看得比生命还贵重。顾言嘴角一阵抽搐，要不是他有探查之眼，他就信了。只能说，佣兵世界的水太深了，年轻人你把握不住。不过顾言也理解，毕竟不是所有人都能获得探查之眼这么强大且全面的探查魔法的。他玩味一笑，看向泰格道：“我出双倍的价钱。”请你杀掉他们如何？泰格眼神抖动了一下，舔了舔干裂的嘴唇，眼中闪过异动，但还是被压下去了，缓缓的道：“不可能。”呵，年轻男子冷笑一声，得意的道：“真是天真！我早说过，泰格最是看重诚信，岂会做出背信弃义之事？你太小看他了。”泰格，杀了！三倍！年轻男子想继续说什么，却直接被泰格打断。泰格伸出三根手指：“三倍价钱，只要你出三倍的价钱。”我保证在十分钟不五分钟内将他的人头送到你脚下。说完，泰格一脸希冀地看着顾言。身为一名成熟的佣兵，他一眼就看出顾言比年轻男子更有钱。虽然他可以通过杀死顾言直接获得他的金钱，但那样未免会少了一些乐趣。他在等顾言出更高的价格，然后他再杀死顾言。泰哥，你你怎么可以这样？你这是违背你先前的承诺，也背弃了佣兵的准则。年轻男子傻了，指着泰格颤抖的道。他万万没想到，号称诚信重于生命的泰格，竟然会这么轻易的就背弃了自己的承诺和佣兵准则。佣兵的诚信的确比生命还重。
，但是金钱对佣兵来说是比诚信更重要的东西。泰格咧了咧嘴，然后用看傻子似的看向年轻男子。至于佣兵的准则，佣兵的准则不就是拿来背弃的吗？没背弃过佣兵准则的佣兵还是佣兵吗？泰格话一说完，他身后的一帮小弟也是哈哈大笑起来。佣兵过的就是刀口舔血的日子。佣兵世界还有一句响彻无尽大陆的话，那就是永远不要雇佣自己无法掌控的佣兵。很可惜，显然年轻男子还是年轻了。年轻男子目光顿时惊恐，他知道泰格不是在开玩笑，他现在只能寄希望于顾言出不起一万五千魔晶的价格。不只是年轻男子，年轻男子身后的一众附属工会会长现在也满眼都是惊恐。要是顾言拿出一万五千魔晶，不只是年轻男子，他们也完了。顾言淡然的顶着一众人的目光，不疾不徐的摇摇头。一群老六，年轻男子傻了。九阶中尉的佣兵团长竟然被顾言一剑秒杀了，一时间他精神恍惚地站在原地，像是中了定身术一样，连被吓尿了都没有感觉。他身后的一众附属工会会长脸色苍白，噤若寒蝉，看向顾言的眼神满是惊恐。九阶中尉的强者都被一剑秒了，顾言到底多强？不会已经是王阶了吧？独狼佣兵团的其他成员也正在原地，有点接受不了自己团长这么轻易的就被杀死的事实。顾言舔了舔嘴唇。看向地面宽广的刀痕，眼神发亮。星辰斩不愧是王阶技能，威力果然惊人。以他现在的实力，王阶之下足以横着走了。而且，就是遇到王阶，凭他一身华丽的装备，也未尝不能一战。看了眼经验条，泰格提供了 20% 的经验。他现在是九阶下位 83% 距离九阶中尉不远了。他看了眼剩余的佣兵，还有年轻男子一行人，将他们全杀了，应该差不多可以晋升九阶中尉了。你你已经杀了我们团长了。你还想干什么？一个佣兵盯着顾言的目光，惊恐地说道：“干什么？”顾言玩味地笑了笑：“当然是送你们和你们团长团聚啊！一家人就应该整整齐齐，你说是不是？”恶魔，你这个恶魔！这个佣兵看着顾言，浑身发抖，而后转头冲其他佣兵说道：“兄弟们，既然他不想放我们，那就跟他拼了，给团长报仇！拼了，跟他拼了，给团长报仇！”这些佣兵虽然没有底线，但都是刀口舔血之辈。在必死之局下，也不缺少搏命的勇气。顿时间，十几个佣兵就朝着顾言冲了过来，各种颜色魔能亮起，剑气、刀光、火球、冰剑等攻击狂风暴雨般朝着顾言倾泻而来。放肆！竟敢冒犯无主！当下无间地狱，堕神天使蒂娜柳眉倒竖，星辰般的眼眸中满是冰冷的杀意。事实上，早在泰格为难顾言之时，他就已经满心杀气了，只不过因为顾言想练手，所以制止了他。此刻。这群佣兵不知死活的攻击顾言，彻底点燃了他的怒火。天使神意煽动，他宛如一尊地狱勾魂使，每一次挥剑必然有数条生命被收割。而蛊惑他们拼命的佣兵，则在其余佣兵攻击的顾言的时候，已经掉头就跑了，一边跑还一边笑道：“兄弟们，你们放心的去吧，我会照顾好你们的老婆和孩子的。”顾言嘴角抽了抽，没想到这个家伙不但是个老六，还是个继承了丞相之志的老六，就很离谱。不过，既然遇上了他，顾言就只能自认倒霉了。他顾言平生最恨两件事，一就是别人当曹贼，二是别人不让他当曹贼。主人，我去宰了他。格斯最是擅长察言观色，感觉了自己主人的杀意，身影如电光一样出现在千米之外，一把将逃跑的佣兵拧了起来。身为一个实打实的王阶选手，还是王阶中尉，追杀一个八阶的佣兵简直不要太简单。结结，阴森一笑，泰格手腕一动，轻松将那佣兵的大好头颅拧了下来。战斗开始的快，结束的更快。眨眼间，就只剩下年轻男子和他身后一众附属工会成员了。注意到顾言的眼睛扫过来，他们彻底慌了。没有什么话比满地的鲜血和死尸更有威慑力了。立时间，他们纷纷跪地求饶：“顾神，饶命啊！想杀你的是杨照，就是借我们一百个胆子，也不敢冒犯顾神啊！顾老大，我们都是杨照的附属工会，我们是无辜的。只要顾神能饶我一命，我以后就是顾神身边的一条狗。”顾言淡淡一笑，神色没有一点波动。先前他们仗着独狼佣兵团，可是猖狂的很啊！他顾言可不是什么老好人。再说了，这个世界本来就是弱肉强食的世界，对敌人仁慈就是对自己残忍。毕竟，万一他们之中日后有人开挂了，死的岂不就是他顾言了？杀了他们！顾言手一挥，蒂娜圣剑斩下。面对九阶中尉的堕神天使，他们根本就没有反抗的余地。顾言的杀伐果断，彻底击碎了杨照心底最后的胆魄。他跪倒在地。双眼发直，瞳孔没有焦距，身下一片泥泞。这是被吓傻了。顾言皱了皱眉，走远了两步。没办法，胃太冲了
，蓝顶，就连一向喜欢杀伐的堕神天使蒂娜，也是满眼恶心之色的走远了一些。泰哥，你动手吧。红毛猎狗人幽怨的看了一眼顾炎，他也嫌脏的好吧。但顾炎的命令对他来说是永远不可背叛的最高旨意。他忍着骚臭味上前，结果了杨照的性命。随着年轻男子的死去，一大波经验朝着顾炎和蒂娜涌来。九阶下位 83% 之八十九阶下位 90% 之九九阶中位 5% 没有意外，他进入了九阶中位。主人，泰格杀了杨照后，将战利品也都搜集了起来。顾炎看了一眼，两件黄金器，十三件白银器，剩下一堆都是青铜黑铁品质的。随着等级的升高，白银装备出现的频率高了不少，只不过黄金器依然一件难求，有市无价。顾炎留了两件黄金器，准备为元神兵外，将剩下的装备，连同乱坟岗的收获。直接打包丢进了系统商城。此刻，聊天群中很是热闹。你们听说了吗？林岩组成了以他为首的弑神联盟，准备征讨顾神。哼，林岩小儿，顾神杀他如同杀鸡，我不允许你这么说，哥哥。一言顶真，楼上小黑子，别歪楼了，动静闹这么大，顾神好似完全不在意一般。以顾神的实力，有什么需要在意的？难道你以为顾神会不知道？再说了，顾神要真在意。早就用挑战卡挑战他们了，怕你们不知道，告诉你们一声，新出了一种新挑战卡，叫强制挑战卡，是无法被规避的。嘿嘿，告诉你们一个消息，林岩怕顾神挑战他，特意重金求了一张连横卡，可以最多连横十个工会，一荣俱荣，一损俱损。雾草，雾草，顾大佬又开始卖装备了，白银级的装备足足有二三十件，大家快冲啊！嗨嗨，诸位，我哪儿下雨了？我要下线守衣服了。我的冒险者怀孕了，我也下线了。呸！一群老六，本来热闹的聊天群瞬间冷清下来了，而交易商城的区域变得无比火爆。而另一边，顾炎正在去交任务的路上，想到马上就能晋升三级工会，并且招募新的冒险者，他内心就有点小激动。第一百章意外，玫瑰夫人，烈火工会。林岩看着聊天界面不断闪动的信息，脸色有些难看。顾炎出售黑铁青铜装备就算了，现在竟然连白银装备都开始出售，而且一卖还是几十件，真让他心情非常不爽。虽然随着等级的升高，能击杀更高级的魔兽，但白银级别的装备的爆率依旧很低。他也才刚刚凑齐一套白银装备而已，手底下的附属工会成员身上大多也就只有一两白银装备。林岩老大，顾炎上架的白银装备，我们抢不抢啊？一个满脸横肉的中年男子问道。四周一众烈火工会的附属工会成员也将目光看向了林岩。这么多的白银装备，他们也眼馋啊？林岩脸皮狠狠地抽了一下，深吸一口气，而后嘤嘤一笑：“买，当然买。”而且还要高价买，高价买！中年男子懵逼了，瞪着眼睛看向林岩，自家老大莫非是看到顾岩买装备，给气傻了？林岩看到他的目光，冷哼一声：“爸、哦，我和其他工会的工会之主已经商量好了，今天下午就去进攻神都工会，到时候那些花出去的钱不都还是我的？”弑神联盟如今的实力已经远超之前，不仅从十个顶尖工会扩展到了十五个，而且他还联系到了三个樱花国的顶尖工会，而且他还有后手，他吃定顾岩的神都工会了。顾神，今天下午林岩就准备进攻你的神都工会了。铁血工会孙岩飞快地编辑了一条信息发给顾岩，顾老大放心，我今天必让林岩有来无回。狂雷工会会长李狂一边召集附属工会，一边给顾岩发消息。顾大佬放心，我已经做好充分准备，到时候大佬看我表演就好了。黑冰工会杨潇给顾岩编辑了一条消息后，也开始组织人手。同一时间，不只是他们三个工会，其他工会也开始行动了。这就是黑石镇。顾炎看着前面通体漆黑、好似一只巨兽模样的城镇，有些惊奇。从乱坟岗出来，循着系统给的地图，他们足足赶了一个多小时的路才来到这里。不过一路上他也没有闲着，将所有的呼吸法都喂给了混沌之源。如今混沌之源已经升级到了八级。混沌之源，品质八级，可升级。一，源自混沌的本源呼吸法，本源之法，万法之王。二，吸收其他呼吸法，可无限提升品质。三，拥有它。以后你会成为所有人的爸爸。随着混沌之源的升级，不仅混沌魔能变强了，其中那抹微弱的意识已经变得越来越强了。他已经能非常清楚地感知到那抹意识对着他眷念之感了。如今他体内的魔能甚至不需要他自己控制，在感知到危险的时候能主动对敌，像是装了全自动雷达一样，突出一个智能。有点可惜的是，将所有黄金品质的装备都喂给元神兵后，元神兵明没有升级，只是进度条到了黄金级 88%。大概最多还有两件就能升级到钻石品质了。黑石镇外有两个穿着铠甲士兵镇守，看到顾炎一行人也没有为难，更没有收入城费等，直接就让他们进去了。镇子不是很大，但是人很多
，除了有些人类身后还跟着魔兽、兽人、骷髅等，普通人看到这类人通常都是远远避开。而这些人看到身边跟着堕神天使蒂娜，还有无头骑士小斯利克，也是远远的就避开。顾言笑了笑，也不在意这些小细节，而是饶有趣味的欣赏林立在街道两侧风格各异的商铺。在这些本地人眼中，再平常不过的建筑，顾岩倒是一路看得津津有味。毕竟这还是他第一次接触无尽大陆的本土城镇，难免觉得新鲜。当然，他也没有忘记来黑石镇最重要的目的，那就是将小斯利克交给老斯利克，彻底完成这个任务，好得到任务物品男爵勋章，将工会升级为三级工会。地图显示，老斯利克住在黑石镇的西侧，靠近城墙的位置。很快，顾岩一行就来到了黑石镇的西边，这里明显破落许多，店铺少。房屋建筑也很破烂，很难想象这是一位为紫金级帝国征战多年的的老男爵安度晚年的地方。顾岩走向一个一个低矮小房子，敲响了一看就很年头的木门，吱啦！不到一分钟，一个饱经风霜的佝偻老人推开了木门。他身上穿着破旧的皮袄，手上都是茧子，双眼有些浑浊，但能看出他的目光依旧犀利。他看了顾岩一眼，眼睛动了动，露出一抹期待和激动。我是老斯利克，请问你是？顾岩看着老斯利克，心情有些沉重。他轻叹了一口气，想了想，开口道：“男爵先生，我是神都工会会长，你的委托者。现在我是来完成你的委托的最后一部分。”顾岩说完，缓缓后退一步，让身后的无头骑士小斯利克出现在老斯利克的视野之中。现实总是残忍而真实，安慰的话语除了更加刺痛悲痛者的本就沉痛的心之外，再无丝毫作用。老斯利克身体一颤，浑浊的眼睛被泪水模糊了，他颤巍着走向小斯利克，紧紧地将他抱住。良久，他松开小斯利克。面容已经平静许多，冲顾岩深深鞠了一躬，多谢勇士大人。顾岩见到老斯利克能这么快就平复心情，一时间心中也是五味杂陈。老斯利克或许自己内心中也知道，被一位邪恶的亡灵法师抢走后，小斯利克的生还的几率无限接近于零吧。受人之托，忠人之事。顾岩摇头说道，然后拿出控制小斯利克的道具，准备将他交给老斯利克，不然等他离开后，那必然会是一场父慈子孝的恐怖场面。就在这时。一阵玫瑰香气伴随着鞋底踩碎土块的声音响起，顾岩眉头挑了挑，这香气似乎有些熟悉。等他回头的时候，一个风腴成熟的凹凸美妇人正朝他缓缓走来。这是玫瑰夫人，第101章。我还是更喜欢圣妾，玫瑰夫人。顾岩眨了眨眼睛，看着穿着黑丝长裙一步一步走过来的美艳女子，能在这里看到玫瑰夫人，着实让他感到奇怪。毕竟玫瑰夫人可是紫金级帝国的公爵遗孀，实力更是在圣阶之上。以他的实力和身份出现在黑石镇这种小镇，想不令人好奇都难。而且和之前在粉红妙妙屋相比，玫瑰夫人身上的气息更加具有压迫感。一息间，他仿佛从她身上感受到了类似湖神的那种威压。他身体之中的混沌魔能在躁动，发出阵阵不安的警告，让他远离这个危险的女人。莫非这女人？顾言心中一动，探查之眼打开，玫瑰夫人，等阶、圣阶、神火、技能、花豹术、荆棘林海、玫瑰分身术。玫瑰花葬，紫金级帝国公爵遗孀，紫金集成有名的贵妇。不过她似乎对你非常感兴趣，对我非常感兴趣。什么鬼？顾言有些不明所以。他和这个玫瑰夫人满打满算也就见过两面而已。难道是因为我长得太帅了？不过玫瑰夫人竟然已经点燃神火了，这倒是超乎他的预料。他记得在粉红妙妙屋的时候，玫瑰夫人距离点燃神火可是还有一段很远的距离。这样看来，蕴含神性因子的泰坦血肉功不可没啊！神火洗炼肉身，凝练神性因子，将凡人身躯化为神灵血肉，因此点燃了神火的圣阶存在，又本称之为半神。如此近距离的面对一尊半神，饶是顾言也是压力山大。堕神天使蒂娜手里持着黑色圣剑，侧身当在顾言身侧，显然他也感知到了玫瑰夫人的强大。被顾言抱在怀里的冰魄神狐，一双冰雪似的大眼睛盯着玫瑰夫人看了一眼后，就将头埋在了顾言怀里睡觉。玫瑰夫人妩媚的眸子扫到顾言，眼波似盈盈秋水。只是当目光看到顾言怀里的冰魄神狐的时候，眼瞳不由得收缩，但只是瞬间就恢复正常，红唇勾起一个好看的幅度。没想到竟然能在这里见到你，还真是巧呢！可爱的小弟弟，顾言脸色一黑。虽然他长得帅，但他可是个大老粗，不是什么小弟弟。当然，这话他只敢在心里想想。毕竟眼前这个风韵十足的美艳熟女，一根手指就能轻松击杀他。而后，玫瑰夫人将目光看向老斯利克和小斯利克，柳叶弯眉动了动，眼睛中流出一抹愧疚。不好意思，我来晚了。老斯利克看了他一眼，嘴唇抖了抖，最终没有说什么，只是摸了摸的，带着小斯利克走进了房屋，随后将屋门关紧。顾言愣了愣，没想到老斯利克竟然和玫瑰夫人认识。不过他完全没有掺和的兴趣。任务完成，现在最要紧的是赶紧回工会
，提交任务，升级工会等级，然后开启第三次招募，争取早日做大做强。毕竟他顾炎也有一颗成为神灵的心，带着蒂娜，抱着冰魄神狐顾炎，直接往城外走去。完成任务后，可以直接传送回工会。他打算找个没人的地方，直接传送回去。对了，之前在雪原击杀雪兔皇后爆出来的雪皇后王冠，是一件和玫瑰夫人有关联的物品。将他送给玫瑰夫人，可以收获玫瑰夫人的好感和神秘赠礼。刚走出箱子，顾炎突然想起了雪皇后王冠。雪皇后王冠，特殊物品，玫瑰夫人的心爱之物，将它交给玫瑰夫人，你将得到玫瑰夫人的好感和神秘赠礼。顾炎不敢耽搁，连忙回头就要向老斯利克家的跑去。毕竟要是错过了这次，下次想再见到玫瑰夫人就不知道是什么时候了。小弟弟，你这是想回去找我吗？刚回头，他就撞在了一个柔软的物体。鼻尖萦绕着淡雅好闻的玫瑰香气，同时耳边也响起了熟悉的声音。顾炎连忙后退两步，摸了摸鼻子，有些尴尬。之前我杀了一头魔兽，得了一件物品，应该和你有些关系。说着，他直接从系统仓库中将雪皇后王冠取了出来，朝玫瑰夫人递了过去。雪皇后王冠，玫瑰夫人很是惊讶，伸手将雪皇后王冠拿在手上，一道银色的光芒闪过，本就华丽雪皇后王冠变得更加华丽灵动，仿佛是被赋予了生命一般。摩擦着雪皇后王冠，玫瑰夫人眼中喜爱之色溢于言表。而后，她眼眸一转，看向顾炎，可怜兮兮的哀求道：“小弟弟，你可以将这个王冠帮姐姐戴上吗？”顾炎眼角一抖，一个点燃了神火的半神的要求，他能拒绝吗？别看现在可怜兮兮的，说不定他一拒绝，等着他的就是半神之怒。拿起雪皇后王冠，缓缓靠近玫瑰夫人，看着面前这张近在咫尺、妩媚精致的脸庞，顾炎说：“不紧张是骗人的。”他深吸一口气。抚平玫瑰夫人头顶的发丝，轻轻将王冠放了上去。雪皇后王冠戴上的刹那，玫瑰夫人身上的气息顿时上涨了一截，原先妩媚的气质也多出了一丝威严。玫瑰夫人伸手将一缕发丝抚到耳后，嘴角露出笑容。原本我以为这件丢失的王冠再也寻不回来了呢，为此我还伤心了好久。没想到竟被你找到了，还亲手为我戴上，看来我们真是有缘呢。顾言挠了挠脑袋，相比较缘分，他还是更加注重实际，比如作为回报，送他一件神器啥的。实在不行，送一件半神器也行，圣器他也不挑。他眨着眼睛看向玫瑰夫人，希望她能懂自己的意思。玫瑰夫人笑意盈盈地看着顾炎，突然脚步一抬，玉脸几乎贴着顾炎的脸，宏伟的胸脯俨然已经贴在了顾炎胸膛，鼻息如兰。作为回报，这个就奖励你了。话落，红唇直接印在了顾炎脸上。半晌，顾炎反应过来，不禁有些失望，就着，怎么不满意？玫瑰夫人似乎看到了顾炎眼中的失望。双手抱住几乎能将胸前布料撑破的胸脯，笑着道：“要知道，在紫金集成，我的吻可是足以换一件圣器的哦。我还是更喜欢圣器。”顾炎也豁出去了，反正他能传送走，要是惹恼了玫瑰夫人，大不了他就直接传送。真是不解风情的小家伙！玫瑰夫人脸上绽放灿烂的笑容，妩媚的眸子转动。姐姐最近在进行一项生命魔法的研究，不知道你愿不愿意陪姐姐一切研究呢？第102章，半神加入。这就是你说的研究生命魔法。顾炎无语的看着玫瑰夫人的，将一只白兔不断的变大变小，最后硬生生将一只西瓜大小的兔子变成了拳头大小，有点失误了。玫瑰夫人看着手上变不回去的兔子，成熟妩媚的脸竟然红了一红，强行找不到，小小的也很可爱呢。顾炎嘴角抽老抽，他能说什么？只能庆幸在玫瑰夫人要求对他施展这项伟大的生命魔法的时候，他选择了拒绝，不然他以后就真的没有日后了，没有奖励。又没有好处，顾炎不打算和这个危险的女人待在一起了。万一她脑子抽了，拿自己做实验，那不就完蛋了？变大还好，变小她哭都没地方哭了。你说可爱，这可爱给你要不要？嗨嗨，顾炎轻咳一声道：“你的生命魔法我见识到了，很神奇。现在时间不早了，任务也完成了，我也该回去。回去，可以带我一起吗？听说你们天选者都是从天外世界降临而来，我好奇你降临的地方，可以带我一起回去吗？”玫瑰夫人玉手拉着顾炎的胳膊，大眼睛水汪汪的，成熟妩媚又清纯，妖精也就不过如此了。这谁顶得住？顾炎深思熟虑的想了 0.03 秒，就果断的同意了。对于玫瑰夫人称呼他为天选者，他倒是没什么奇怪的，毕竟当初在粉红妙妙屋，湖神也这样称呼过他。这样看来，他们的存在对这个世界强大的生物而言，并不是什么秘密。说不定他们穿越到无尽大陆，就是某个无上存在策划的一场游戏。不过这些问题，显然不是顾炎现在该担心的。实力不够，想的再多也没用。摒除杂念，如今有一个现实问题摆在他面前：他和蒂娜，还有冰魄神狐，可以直接传送回工会。玫瑰夫人怎么办？半神强大，但也不可能强大到能跟上系统传送的地步。当然
，要是玫瑰夫人同意加入他的工会的话，这个问题倒迎刃而解了。难道要邀请一位半神加入吗？顾言舔了舔嘴唇，看向玫瑰夫人，心跳不禁开始加速。邀请一位半神成为他工会的一员，这是他以前从未有过的疯狂的想法。深吸一口气，他看向玫瑰夫人，有些紧张的说道：“不是我不想带你一起回去，只是我是通过神秘力量传送回去的，带不了人，除非你愿意加入我的工会。”这样你就能被那股神秘力量识别，和我一起回到工会。说完，顾言手心都冒汗了，心中更是已经悄然唤出了系统的传送功能。一旦玫瑰夫人感觉到被冒犯而发怒，他就直接跑路。邀请一位半神加入工会，怕是没有工会之主比他更疯狂的了。加入你的工会，玫瑰夫人红唇勾起。就在顾言以为他要生气，准备跑路的时候，玫瑰夫人直接将顾言的手臂抱在怀里。加入你的工会后，人家就是你的人了，日后你可不能欺负人家哦。这是同意了。顾言微微一愣，双眼瞪大，不可思议地看着玫瑰夫人：“怎么，你不想我加入？”见顾言呆立在原地，玫瑰夫人狭长的眸子微微眯起，脸颊凑到顾言面前，鼻息打在顾言脸上，一股若有若无的魔能缓缓激荡。“我怎么会不想你加入？你愿意加入，我高兴还来不及呢。”顾言回过神来，一边飞快地解释，一边向玫瑰夫人发出了邀请。很快，他就收到了系统的反馈：“玫瑰夫人，等阶，圣阶，神火。”忠诚度八十，技能花豹术、荆棘林海、玫瑰分身术、玫瑰花葬、紫荆棘帝国公爵遗孀、紫荆棘城有名的贵妇。不过他似乎对你非常感兴趣，竟然真的同意了。顾言几乎要压制不住心中的狂喜了。工会多了半神级别的冒险者，他只能说其他工会注定永远是弟弟。不过看到了八十的忠诚度，他心中的喜悦情绪稍稍淡了一些。这个忠诚度虽然不低，但也说不上多高。也就是说，玫瑰夫人虽然不会伤害他。但是仍然有脱离工会的可能性，这也是没办法的事情。他的实力在所有工会之主中是顶级的，但是和玫瑰夫人比起来还是太低了。玫瑰夫人能同意加入就已经是意外之喜了，再要求更多就是人心不足蛇吞象了。不过回去倒是可以让红龙女王加入，红龙女王欠他这么多钱，加入他的工会，日后专心打工还钱是天经地义的事情。这么看来，等完成了第三次招募，正巧还可以办个欢迎晚会。他系统仓库中还有不少兔女郎变身卡。到时候就作为他们加入工会的礼物。想到身为半神的玫瑰夫人使用兔女郎变身卡后的效果，他心中就忍不住期待。神都工会完成任务回来的红龙女王奥弗妮伸了个懒腰，魔鬼身材呈现足以惊爆人眼球的诱惑曲线，随后火红的眸子扫到，瞄准了正坐在躺椅上悠哉吃的烤肉的蠢萝莉，一把拧起蠢萝莉，理所当然的一屁股霸占了她的位置和面前的美食。对他来说，每天最幸福的事情都是在顾言的工会驻地，一边享受浓郁魔能的滋养。一边吃着免费的美食，至于欠的钱，奥弗尼早就把这事给忘到了脑后。蠢萝莉此刻鼓着脸想上去母口夺食，最终叹了一口气，摸了摸圆滚滚的小肚子，放弃了这个不可行的计划。突然，他黑珍珠似的眼珠咕噜噜一转，转身跑进别墅。等出来的时候，手上多了一支笔和一个本子，一大块五级魔兽烈火猪猪排，两只六级魔兽赤水晶晶兽腿，一大杯牛奶，三十个面包。愚蠢的妈妈，让你吃这么多，让你抢来呀吃的。准备接受会长哥哥的罚款吧！蠢萝莉高兴的羊角辫都跳起舞来了。奥弗尼一口吞下面包，余光看到蠢萝莉，眼眸罕见的露出了一丝欣慰的神色。自己女儿虽然蠢是蠢了一点，但还是知道心疼她，不和她抢吃的。只是她揉了揉自己的右眼皮，这眼皮总挑是咋回事？第103章：神圣光明精灵，神都工会驻地别墅，虚空如水面般泛起细微的涟漪。下一瞬，几道身影凭空出现在别墅中央。正是怀里抱着冰魄神壶的顾言、堕神天使以及刚加入工会的半神玫瑰夫人。会长，主人，会长哥哥。顾言刚一现身，别墅中顿时响起了一道道惊喜的交呼声。粉毛蜘蛛莉莉亚直接从蛛丝床上飞了过来，带着一阵好闻的香风，双腿环在顾言腰间，像束带熊一样挂在他身上。正在厨房中忙碌的角色厨娘伊莲娜和魅魔姐妹花也第一时间冲了出来，一脸欣喜地围在顾言身边。蠢萝莉莉莉亚迈着小短腿。吭哧吭哧地跑过来，抱住顾言的大腿。红龙女王娇躯一颤，右眼皮刚跳，顾言就回来了。自己难道又要倒霉了？不会又要找理由扣自己的钱吧？他连忙擦干净手上的油脂，精致的脸上挤出最为明艳的笑容，跑到顾言身边，双手将顾言的胳膊紧紧抱在怀里，大眼睛妩媚如水，娇滴滴的道：“会长大人，您终于回来了，人家想死你了。”感觉到胳膊上的温暖，顾言眯了眯眼，这头母龙怎么转性了？突然变得这么温柔。难道是想让我少扣他点钱？哼，我顾言是那种好色的人吗？有本事加大力度！站在顾言旁边的玫瑰夫人
，双手抱胸，看着围在顾言身边的几女，眼眸中难掩惊讶神色。尤其是挂在顾言身上的莉莉亚，明明只不过是一位九级的存在，她竟然从她身上感受到了危险气息。要知道，她可是一尊点燃了神火的半神啊！但她也没深究，天选者是神奇的存在，他们的降临本就是不可想象的神迹，其中蕴含着大秘密。对于他们来说，一切都有可能。他之所以愿意加入顾言的工会，自然不是头脑一热。而是经过深思熟虑的。要知道，他和顾言第一次见面的时候，顾言还只是五阶，短短几日不见，就已经晋升为了九阶中尉。这等惊人的进阶速度，就算对天选者来说也是极为不可思议的。更何况，他的目光顾言怀里，被莉莉亚胸脯压迫的快要窒息的冰魄神狐，狭长而优雅的眸子眯了眯。他没看错的话，这只狐狸就是那日出现在妙妙屋的狐族圣女。让狐族圣女承认主，看来狐神早就看出了。这个小男人的不凡，不过他如今也是小男人的人呢。玫瑰夫人眸光如水，顾言艰难地从几女的包围中抽身而退，忙冲玫瑰夫人笑了笑。这可是一位半神，万一因为冷落而降低忠诚度，就亏大了。嗯，忠诚度怎么涨了？玫瑰夫人，等阶，圣阶，神火，忠诚度九十，技能花豹术，荆棘林海，玫瑰分身术，玫瑰花葬，紫荆棘帝国公爵遗孀。紫金集成有名的贵妇，不过她似乎对你非常感兴趣。忠诚度由之前的八十上涨到了九十，顾言有些摸不着头脑，怎么莫名其妙的忠诚度就上涨了呢？他也懒得多想，忠诚度反正越高越好，他巴不得能瞬间涨到一百。一位半神强者的死心塌地，到时候他说不定有机会尝尝半神的味道。玫瑰夫人似是察觉到了顾言心中的想法，妩媚的朝顾言递了个勾人眼神，红润小舌头还舔了舔红唇，风情万种。挑逗我是吧？等忠诚度上一百，让你知道花儿为什么这么红。压下心中起念，顾言轻咳一声介绍道：“这是玫瑰夫人，半神强者，以后也是我们工会的一员了。”半神，哇，我还是第一次见到半神呢。会长好厉害，连半神都能收服。半神姐姐，我以后可以当你女儿吗？以后那个女人欺负我，你能帮我教训她吗？来呀！红龙女王当即就怒了，胸脯剧烈起伏，一把拽过蠢萝莉。开始加法处置，玫瑰夫人丝毫没有半神的架子，很快就和几女打成一片了。看着和谐的场面，顾言心中松了口气。说实话，他是有点担心玫瑰夫人自持实力和身份，不愿意放下身段的。任务完成，接下来该升级工会进行招募了。升级三级工会条件：声望点一千，金币一万，男爵勋章。不过在此之前，还是得先去提交任务。别墅一楼，顾言站在任务面板前，伸出手指一点。任务板上代表任务完成的光芒一闪，而后任务完成的提示音响了起来。完成任务老男爵的请求，奖励发放，声望点一千，男爵勋章。心念一动，顾言手上出现一枚硬币大小的勋章，背面是一朵盛开的紫荆菊花，正面是一个手持长枪、骑着战马的骑士。男爵勋章终于到手了，声望点和金币的条件他早就满足了，只是一直卡在男爵勋章上，导致无法升级。升级，他深吸一口气。陈生开口道：“声望点一千，金币幺零零零零，男爵勋章一，工会升级成功。”机械声响起，升级完成。工会升级并没有特殊奖励，但是可以增加一次招募机会。可别小看这一次招募机会，因为这代表的是一次不亚于重生般的逆天改命的机会。这也是为什么所有工会之主都在疯狂的提升工会等级，亲切的向幸运女神以及她的母亲、姐姐、妹妹致以诚挚的问候后，顾言看向身前的祭坛。招募，虚空之中，六芒星阵浮现，玄奥晦涩的波动从阵中收扩散，白绿蓝红紫金等光芒交织闪烁，一道道虚影在大阵中若隐若现。顾言的呼吸不由得急促起来。尽管有无限暴击系统，尽管不是第一次招募，但他还是有些紧张。猛然间，紫色光芒变得炽烈，一道纤细的身影在六芒星阵中定格。叮，恭喜宿主招募到紫色史诗品质冒险者精灵弓手，秀发如瀑，肌肤赛雪。眼眸清澈而明亮，不愧是精灵，颜值身材没得说。但顾言更期待暴击后的结果。叮，恭喜宿主触发一亿倍暴击，紫色品质的一亿倍暴击。顾言感觉自己心跳开始加速了，眼眸中涌现出狂喜。叮，恭喜宿主招募到七彩神话品质冒险者神圣光明精灵。第104章，生命复苏，血色佣兵团，神圣光明精灵，七彩神话品质。顾言呼吸开始变得急促，心中涌现狂喜。七彩神话品质
，神灵级预备役。虽然他不是第一次招募出这种品质的冒险者，却依旧难掩激动。六芒星阵中七彩光芒耀眼，浓郁的魔能犹如潮汐般汹涌而出，朝着四方扩散。一道高挑倩影从六芒星阵中缓缓走了出来，玉白无瑕的脸蛋，淡金色的发丝搭在脑后，带着微微的自然卷曲，眼眸清澈透亮，如同翡翠，樱唇红润，胸脯饱满如圆月。将长裙撑起夸张的幅度，纤腰如柳，盈盈一握，玉腿修长圆润，闪烁着如玉般的光泽。这就是精灵吗？不愧是大自然的宠儿。顾言眼中充满了惊艳。神圣光明精灵衣服，见过会长大人。衣服脉动大长腿，走到顾言身前，恭敬行礼，声音悠扬清幽，如同黄鹂鸣翠，让人听之不禁心生愉悦。不必多礼，起来吧。顾言回过神来，心念一动。伊芙的个人信息面板浮现在他眼前，姓名：伊芙，种族：精灵，神圣光明精灵，忠诚：一百，品质：神话，位阶：九阶上位，技能：光明之剑，光明审判，大致辽术，生命复苏，圣光之盾，神圣赞歌。出生精灵一族的他，同时受到生命女神和光明女神两位神灵的眷顾，成为了精灵史上第一位神圣光明精灵。她是精灵一族的公主。感知到冥冥之中的羁绊后，他选择了不辞而别。这也是他第一次出远门。遥远的精灵之森中，精灵女皇正因为女儿的不辞而别，气得胸疼。好家伙，顾言眼皮跳了跳，什么情况？这是离家出走啊！顾言看着面前这个乖乖女一般的娇俏精灵，完全无法将她和叛逆的离家少女联系起来。不过随即释然，出生就受到生命女神和光明女神的眷顾，精灵一族必然是将她捧在手里怕飞了，含在嘴里怕化了，保护的无微不至。但这必然会限制他的自由，他怕是早就想脱离那个名为保护的牢笼了。只是想到那正气的胸疼的精灵女皇，顾言就感觉到微微头疼。他可以预想到，接下来必然少不了麻烦。希望到时候这对母女能和平相处吧。顾言又扫了一眼的衣服的技能，都是与生命和光明有关，尤其是生命复苏，堪称变态级的神技。哪怕死亡，只要死亡时间不长，都能买回来，相当于多一条命，简直逆天。大治疗术虽然不如生命复苏，但也强大的惊人，可肉白骨，可断肢重生。神圣赞歌是一个群体光环技能，不但能清除己方所遭受的负面效果，并且能为己方施加战力增幅效果和持续的治疗效果。瞬间，顾言就将衣服定位为奶妈，而且还是超级奶妈。会长，感知到别墅大厅的魔能气息，玫瑰夫人等女走了进来。我给你们介绍一下，她叫奶嗨嗨，衣服，新加入的冒险者。好险！差点嘴瓢了，衣服脸红红的，他还是第一次，一下见到这么多陌生人。但在几女的热情之下，他很快就融入其中了。轰！就在这时，一声巨响传来，脚下的大地突然震动。同一时间，顾言感知到无数陌生的魔能气息，毫不掩藏的出现在别墅不远处。终于，决定动手了吗？顾言并不吃惊，施施然走出别墅。别墅外，一座巨大的飞船压塌无数陵墓，停落在距离别墅大约千米的位置。显然，方才巨大的声响就是飞船落地时发出的声音。顾言眼眸眯了眯，林岩等人能弄到飞船，着实有点出乎他意料之外。但无尽世界，一切皆有可能，有飞船也并不是值得惊奇的事情。此时，聊天频道却是炸开了锅。卧槽！卧槽！卧槽！林岩组建的弑神联盟动手了，而且开了一艘飞船，连飞船都弄到了。弑神联盟看来是下血本了呀！呵呵，弑神联盟的核心成员，每人最少有一尊紫色史诗级的冒险者，都是二级工会。看来顾言这次有麻烦了。小道消息不保真，据说他们这次雇佣了一个佣兵团，其中可能存在超越九阶的存在。超越九阶的存在？真的假的？我现在还只是三阶啊！九阶之上为王阶，只能用恐怖如斯来形容。看来这次雇神真的要遭中了。聊天频道讨论激烈，顾言的私信也响个不停。赵清雪中小小两女焦急万分，想要过来帮忙。放心，别说林岩有王阶战力，就算有圣阶，我也不惧。顾言回消息，让他们别担心，有玫瑰夫人这尊点燃神火的半神在，顾言一点都不慌。所谓的弑神联盟，在他看来就是一群土鸡瓦狗。就算没有玫瑰夫人，还有红龙女王。如今红龙女王实力已经完全恢复，是一名实打实的王阶上位存在，还是一头龙，战力远超寻常王阶存在。安慰完赵清雪和钟小小，顾言又看向其他私信。有王小虎和一些其他之前与他做过交易的工会之主，都表示愿意提供帮助，共同对抗灵岩。当然，最让顾言意外的是来自弑神联盟内部成员的私信。
狂雷公会会长李狂，故神林烟花大驾前雇佣了一个紫金级帝国的血色佣兵团，团长是一名王阶下位的存在，还有五名九阶的副团长。不过故神放心，我们兄弟没有反水，等林烟放松警惕的时候，我们会一起出手拿下林烟。故神，看我们表演就好了。顾言笑了笑，在林烟一方拥有王阶战力的情况下，李狂等人的选择让他有些意外。当然，有可能李狂只是在用言语麻痹他，不过这都不重要，在绝对的实力面前。任何阴谋诡计都是纸老虎，哈哈，顾言，我知道你很强，所以我这次特意花了大价钱，为你准备了一份大礼。大笑声中，林岩一马当先从飞船中走了出来，在他身后跟着两三百人，除了工会之主外，还有数十名这胸前绣着一朵血色花朵的佣兵。为首佣兵是一名有着酒红色长发的成熟女人，女人俏脸精致妩媚，身段凹凸有致，嘴角一颗小红痣，看起来分外妖娆。大长腿只是裹着一层简单的兽皮，瓷白的肌肤毫不遮掩地暴露在空气中。修长的玉手上正把玩着一柄血红色的月牙弯刀，嘴角含笑，血色煞气缭绕，让人不敢直视。只是当女人看到顾言身后的玫瑰夫人时，娇躯一颤，眸子骤然收缩。第105章，多看一眼就会爆炸。王阶下位，血色佣兵团团长吗？顾言看向把玩着血色弯刀，浑身上下透着迷人诱惑，又带着危险和野性气息的女人。身上的杀气远超他之前遇到的独狼佣兵团的团长，看得出来，这女人有今天的实力与成就，必然是从尸山血海中杀出来的。他眼睛眯了眯，探查之眼悄然释放。莫林，未接，王阶下位。技能：月血一字斩，血雾顺应，丁刺杀。从小与鲜血烈火为伍，姣好的相貌和火辣的身材给他带来过很多窥视与麻烦，但无一例外，他们的后脑勺都被一抹血色身影开了个洞。一朵带刺的的玫瑰，有留言他似乎与紫金级帝国的某位大人物有不可言说的关系。精通刺杀之道吗？目光扫过技能和介绍，顾言眉毛微微挑了挑，暗自估算，如果自己在野外单独对上这个女人的胜率，以他如今九阶中尉的实力，加之一身豪华装备和王阶技能星辰斩，寻常王阶他自是有信心与之一战。但若是遇到这种精通刺杀之道的王阶，他目光微微一沉，无论在脑海中怎么模拟，他的胜率都不高，确切的说是不足一成。但江湖不是打打杀杀，是人情世故。他是打不过，但他能摇人啊！不会有人去野外不带人吧？这不就跟钓鱼不戴头盔一样吗？聊天频道，无数人通过林岩的开放的直播视角，正在观看着一幕。啧啧，林岩大佬身边的那个女人好带劲啊！野性火辣妩媚，简直就是我的梦中情女。呵呵呵，梦中情女，也是在直播间，在现实中，你说出这句话就可以考虑下辈子的事了。那位据说可是王阶存在，没看到林岩那群人都不敢多看一眼吗？多看一眼就会爆炸！吉达，卧槽，顾神身边又多了三个角色美女，天使、精灵，还有雍容华贵的妩媚女人。顾神这是什么逆天运气啊！我羡慕的都要掷币分离了。哎，我们天天搁这打生打死，艰难升级，我咋感觉顾神是来享受人生的呢？我严重怀疑顾神开挂了。顾神的生活，我的梦啊！呵呵，再牛逼又怎样？今日之后，他所有的一切都将成为梦幻泡影。哼！林岩老大谨慎的请来一尊王阶强者，就是为了杜绝顾岩的一切后手。顾岩的好运气到今天要结束了。林岩看着直播间的弹幕，嘴角的笑容一点点扩大，看向顾岩身后众女的眼神也变得炙热与放肆。顾岩身边的冒险者不是魅魔就是天使，不是天使就是龙娘，不是龙娘就是人类顶尖角色女子。他看了眼自己招募到的冒险者。一头烈火狂狮，一头巨魔蜥蜴，品质倒是不低，都是紫色史诗。但和顾岩招募到的冒险者一比，他就觉得自己招募到都是废物垃圾，完全没有可比性。哎，不过今天之后，这一切都会改变了。他灵岩今晚就要试试魅魔和精灵的滋味，而且他眼角余光偷偷看了眼莫林，贪婪之色一闪而逝。一个土著而已，也配在他天选者面前装冷傲、哦？眼光闪了闪。林岩脸神色恭敬地看向莫林，莫林大人。话说到一半，林岩脸上的表情就僵住了。不只是林岩僵住了，林岩身后一众工会之主也嘴巴长得大大的，目瞪口呆。就连聊天频道都在这一瞬间沉寂了。只见莫林迈着一双修长圆润的大长腿，神色恭敬地走到顾言面前，单膝跪下：“莫林，见过主人。”主人。聊天频道瞬间炸了，弹幕就跟井喷一下，密密麻麻一大片，一瞬间占满了整个直播界面。妖兽了！我刚刚听到什么？主人，林岩花大驾请过来的王阶大佬
叫顾神主人，谁能告诉我，我刚刚是不是出现幻听了？哼，没看见那什么血色佣兵团的团长，现在正跪在顾神面前吗？果然，只有我们想不到，没有顾神做不到。哈哈，笑死我了！你看林岩那张脸，都齐齐的发青了。哈哈，还是顾神会玩。你请到的大佬是我的奴仆，这何尝不是一种 N T R 呢？顾神牛逼！林岩一张脸现在已经不是发青了，而是由青转紫了，双眼更是通红。为了请血色佣兵团出手，他花了近十万魔晶，可以说把能卖的全都卖了。结果，林岩眼中血丝密布，脸色狰狞，肌如一头玉泽人，而是恶兽。顾岩也懵逼了，一脸惊诧的看着莫林：“我们认识吗？上来就直接叫主人？难道是被我的帅脸给这折服了？”这时，玫瑰夫人微微一笑，凑到顾岩身边，红唇贴在顾岩耳边，如幽兰的气息打在他的耳垂上：“莫林是我养的小猫咪，喜欢吗？”戏。嗨嗨，我是那种人吗？而且这么严肃的场合，竟然问这种问题，这也太不尊重对手了。他现在终于知道，莫林和紫金及帝国某个大人物有不可言说的关系的那个大人物是谁了。只能说，还是你们贵族会玩。见林岩脸色跟变戏法的似的，短短几秒钟时间变了好几个色。顾延真担心他被气死，安慰道：“没事，少了莫林和他的血色佣兵团，但你还有几百个兄弟姐妹啊。”顾延话音刚来，黑冰工会。狂雷工会等八个工会会长直接带着麾下的附属工会出列，见过顾炎老大，见过顾神，贼子林岩竟然妄想冒犯顾神，万万没想到，我等早就暗中投靠了顾神吧。林岩，自裁吧，还能走得体面点。噗！林岩怒火攻心，一口老血喷了出来，脸色煞白。他身边剩下的几个樱花国工会会长脸色同样难看无比，本来是看林岩是大，所以来帮忙助拳的，那想得到拳特么是老六。顾神，我们樱花国一直对你很尊重，只是受到了灵岩蛊惑，才有所冒犯，还请顾神原谅我们。几个樱花国工会会长对视一眼，从灵岩身边走到一边。好，你们很好。灵岩嘴角染血，脸上笑容狰狞恶毒。既然如此，那就一起毁灭吧。一个羊头人身的古怪雕塑出现在灵岩手中，雕塑通体漆黑，只是看着就给人一种邪恶的感觉。下一瞬，灵岩直接捏碎雕塑，黑气冲天起，将灵岩包裹其中。林岩跪倒在地，脸上出现黑色纹路，同时嘴中发出极痛苦又邪异的笑声，诡异无比。第106章，你可以留下遗言了。结结结结，诡谲阴厉的笑声从林岩嘴中发出。此刻，林岩的身体在黑气的缠绕中，浑身肌肉不断鼓胀，皮肤上生出漆黑的鳞片，关节处长出森白的骨刺，一张脸变得狰狞恐怖，口中密布交错着犬齿，头顶生出了两根蜿蜒漆黑的羊角。浑身魔气森森，仿佛是一头来自深渊的恶魔。瞬间，聊天频道再次炸开了。这是什么鬼？我靠！难道因为太过于愤怒，以至于变身了？我的亲娘嘞，变得跟个恶魔似的，这也太吓人了吧！林岩大概率是将自己献祭给深渊的恶魔了，以此换取强大的力量。深渊的恶魔，难怪林岩的气势突然强大了这么多。顾神这次恐怕是真的麻烦了。聊天群中，无数人被林岩的突然变身给惊住了。幽暗森林。顾岩看着浑身黑气缭绕、气势恐怖，如同恶魔一般的林岩，眉头微微一挑。因为那个木头雕塑吗？他的目光看向已经碎成残渣的古怪雕塑。魅魔姐妹花就是深渊恶魔中的魅魔一族，因此顾岩对无尽世界的深渊恶魔颇有了解。深渊分为99层，越是强大的恶魔种族所处，深渊层数越深。前89层，每一层少则分布十数个恶魔种族，多则成百上千。魅魔一族在深渊种族中排名第49位。处在深渊第87层，与他们处于同一层的还有邪眼族、黑玉族等18个种族。90层到99层，每一层就只有一个恶魔种族，他们是深渊前十大种族，是真正的核心。尤其是对于深渊的第99层，就是魅魔姐妹花所知道的也不多，甚至连占据那里的适合恶魔种族，他们都不知道。用他们的话来说，那是深渊的最高秘密，神灵级以下根本没有知道的资格。另外，除了极少数几个深渊恶魔种族外，其余深渊恶魔与人类的关系都是非常恶劣的，或者说，不只是人类，深渊恶魔与其他所有种族的关系都不好，包括不同种族的深渊恶魔。其中最为根本的原因是，许多深渊恶魔一族中的强大恶魔都喜欢献祭，他们会在无尽世界各处，包括深渊，留下蕴含有自己一丝灵魂意志的信物，以能获得强大的力量作为诱饵，等待鱼儿上钩。俗套，但屡试不爽。即使明知道是陷阱，但能拒绝力量诱惑的生灵少之又少。
，而其中又以人类上钩的最多。不少人类中的天才少年曾堕落为恶魔的奴仆，可想而知，人类对深渊恶魔的厌恶了。很显然，林岩刚刚捏碎的那个古怪雕塑，就是一件蕴含有一丝灵魂意志的强大的深渊恶魔的信物。探查之眼，姓名：林岩，恶魔化，位阶：圣阶中位，技能：痛苦魔光，惊魂怒吼，恐惧之刃，破坏死亡。原本弱小的人类，已将自己的灵魂和肉身完全献祭给恶魔为代价，短暂的获得了超越极限的恐怖实力。他身体中附着一丝扬手恶魔沙列格的精神烙印。啧啧啧，难怪那么多人明知道是恶魔的鱼饵，还是忍不住咬钩。顷刻间获得圣阶力量，确实没有几个人能忍住这种诱惑。顾言心中感慨，这就相当于给你一亿，然后买走你的生命。明知道是买命钱，能拒绝的怕是也没几个人。换作是他。若是没有系统，他恐怕也顶不住这种诱惑，尤其是当自己陷入险境的时候，更没有拒绝的理由。结结，充满力量的感觉真是太美妙了。林岩双手张开，感受身体中如同大江大河汹涌澎湃的魔能，肆意大笑。魔能随着笑声激荡而出，将周围不少树木冲击的拦腰折断，恐怖如斯。黑冰、黄雷等工会见到林岩骤然间的变化，脸色不由得大变，尤其感知到林岩身上那股要远远超过王阶的恐怖气势。他们更是惊骇欲绝，在这股力量面前，他们感觉自己恍若尘埃一般，完全生不起对抗的勇气。樱花国的几个工会会长先是大惊，随后狂喜。其中一个长着八字胡的中年男子勾着腰小跑林岩面前：“四伯一，林岩老大，我刚刚其实是诈降，我们永远是最亲密的合作伙伴。”“嗦嘎，嗦嘎，我们都是诈降，什么顾言死啦死啦爹！”几个樱花国工会会长满脸讨好的看着林岩，背叛者，死！林岩眼中凝色一闪，手掌抬起，漆黑的魔能汇聚成一个鸡蛋大小的光团。下一秒，光团化作光柱，轰向几个樱花国工会会长。亚灭蝶，三人大惊失色，被黑光扫过的身体像是被橡皮擦掉的铅笔字一般，消失的干净利落。弱呀，实在是太弱了。林岩负手而立，站在半空，轻轻的摇了摇头。以圣阶的力量，击杀这些连王阶都不是的人，就相当于用高射炮打蚊子一样，降维打击。淡淡的看了一眼另一旁脸色苍白、满头大汗淋漓的黑冰、黄雷公会等人，他冷冷一笑，也不急着先对他们出手，在等待死亡中慢慢煎熬，这是比死亡更可怕的事情。随后，他将目光转向顾言，眼中戾气不由得更加炽烈。他竟然没从顾言眼中感受到害怕和恐惧，这让他感受到阵阵憋屈与屈辱。他以牺牲灵魂和肉身换来的圣阶中位级别的力量，竟然不能让一个九阶人类害怕，还是说？顾言有对抗圣阶力量的底牌，但这怎么可能、啊？现阶段，百分之八十的工会会长还处于三阶以下，只要极少数前期天湖开局的工会会长才能达到六阶。顾言能达到九阶，可以说是穿越者中当之无愧的第一人。或许以他的好运气，他手中甚至存在对抗王阶存在的后手。但圣阶，这是不该出现在这个时间段的碾压级别的力量。顾言就是运气才好，面对圣阶，唯有败亡一道。林岩嘴巴裂开。居高临下的俯视着顾言，淡淡开口道：“胆魄不错，我很欣赏你，但你可以留下遗言了。”第107章：神圣赞歌。系统更新。林岩满脸狞笑，居高临下的俯视着顾言，将灵魂献祭给恶魔。他终其一生只能成为恶魔的奴仆，但如此强大的力量实在是太让人着迷了。留下遗言吗？顾言脸上露出一抹古怪的笑容，平淡的道：“圣阶中位的力量，确实在现阶段来说。”强大到无解，但那是对你们来说，对我来说，只是程度还远远不够。装完逼，他不着痕迹的往玫瑰夫人身边靠了靠，面上风轻云淡，但面对圣阶中位的灵岩，他心里不敢有丝毫大意，万一瞬间被秒了，岂不是冤死？玫瑰夫人感觉到顾岩的动作，红唇抿了抿，眸子中闪着一丝笑意，狂妄。灵岩身上魔能沸腾，散发出强大的压迫力，一时间狂风大作，天地都变得暗沉起来。圣阶中位的力量。确实强大，已经能引起一定范围的天象变化了。死到临头还嘴硬，圣阶中位的力量，对付你还远远不够。笑话很好笑，但可惜你还是要死。林岩不屑冷笑，那就让我看看你拿什么挡。扑闪大的漆黑手掌张开，一团黑光缓缓凝聚，充满毁灭气息的能量波动，让他手掌周围的空间泛起了褶皱。天地四世被摁住了脖子，寂静一片。圣阶中位，难怪林岩将自己献祭给恶魔了，换我我也献祭啊。呵呵，鼠目寸光，我们是穿越者，是无尽大陆原居民口中的天选者。
，拥有无与伦比的优势，只要杀怪就能升级。别说圣阶了，就是成为神灵，对我们来说也是有可能的。为了一时力量，放弃无限未来，这种话亏你们能说得出来？良言难劝该死的鬼，说那么多干什么？别吵了，林言出手了。哎，那股毁灭的气息，即使隔着直播间，我也感觉阵阵心惊肉跳。是啊，圣阶的力量简直就是作弊。我一直都是顾神的坚定支持者。但我真想不出顾神该怎么面对如此状态的灵岩，希望顾神没事。感受到强大的能量波动，顾岩也是头皮发麻。这种等级的力量，擦着碰着他都要重开。不过不慌，他是挂壁。想着他靠玫瑰夫人更近了一点，淡淡幽兰香气钻入鼻尖，安全感很大，也很白。会会长，我可以出手吗？一道软糯柔绵的声音响起，是刚加入的神圣光明精灵伊芙。嗯，顾岩愣了一下。伊芙虽然很强，达到了九阶上位，但是对面的可是圣阶的存在啊！而且，你一个奶妈，这种正面战斗你怎么出手？来死他！伊芙察觉到顾岩的疑惑，抿了抿阴唇，小声说道：“我可以用神圣光明魔法净化掉他身体中的那缕恶魔意志，让他从被恶魔意志继承的状态中脱离出来。神圣光明的魔能最为克制恶魔。伊芙是神圣光明精灵，又受到光明女神的眷顾，光明魔能强大纯粹。林岩身体上附着一丝恶魔意志。”其实相当于鬼上身，衣服有恰好擅长治疗和清除各种负面状态。一句话，专业对口，可以。顾岩点了点头。就算衣服不能拯救灵岩，还有玫瑰夫人这尊半神呢。对他来说，玫瑰夫人的实力自是越晚暴露越好。只有隐藏起来的底牌才算是底牌。衣服玉手，一根通体玉翠，顶端镶嵌着一颗金色光球的法杖出现在他手上。神圣赞歌，法杖轻轻举起，若清泉翠灵的声音响起。金色光球刹那间放出璀璨而柔和的光芒，神圣光明的力量如同天降甘霖般倾洒而下，金色光雨从天而降，所有人顿感神凝气清，全身上下变得无比通透舒坦，仿佛整个人经历了一场洗礼一般。啊！所有人都沉浸在金色光雨的洗礼中，一声凄厉的惨叫打破了平静。只见林岩面容扭曲痛苦，一道道黑气从他庞大的身躯中飞出，身上的骨刺，手上的森然指甲开始退化。圣阶中位的强大气息在飞速减弱，惨嚎声渐小，灵岩也从恶魔化的状态中恢复正常。力量，我的力量，把我的力量还给我！灵岩牙眦欲裂，可惜回应他的只有冰冷的剑刃。元神兵变成的华丽长剑，抵着他的脖颈。下辈子做个好人。没有恶魔意志，灵岩完全没有任何反抗的实力。直至灵岩殒命在顾岩剑下，众人才堪堪回过神。看着灵岩的尸体，他们到现在还有些没反应过来。将自己献祭给恶魔，换取了圣阶力量的灵岩，竟然如此轻易的就死了。黑冰工会、黄雷工会等几个工会的会长更是暗自庆幸不已，幸亏他们没有背叛顾岩，不然自己现在怕是已经沦为了一具尸体。眼角余光小心翼翼的看了眼衣服，刚才就是这个绝美倾城的精灵少女，用了一个魔法，就将附身灵岩身上的那缕恶魔意志给净化了。顾神身边的美女不仅好看，还能干啊！当然，他们只能在心中羡慕，万不敢生出其他任何想法。召唤出红毛猎狗人格斯，让他取拔灵岩身上的装备。顾岩则走向停在不远处的飞船，这玩意他还是第一次见到。探查之眼打开，魔能飞船，品质白银，机械和魔法结合的造物，以魔晶为能源进行驱动。除了大和飞的稳，它并没有什么其他优势。当然，或许你可以利用它在天空中进行一些意思的活动。有意思的活动？我觉得你在暗示什么？玫瑰夫人走了过来。嫌弃的看了眼魔能飞船，这是非常低级的飞船，速度和安全性都欠缺，在帝国通常被用来运送猪牛羊等牲畜，并不适合人类乘坐。顾岩正喜滋滋准备将魔能飞船收起来，听到玫瑰夫人的话，讪讪的将举起的手放下。好家伙，搞了半天，原来是用来拉牲畜的呀！叮，系统更新。就在这时，系统的声音突然响起，顿时，顾岩脸上神色不由得微微一变。不仅仅是顾岩脸上神色变了。看到系统更新的内容，所有工会之主神色都变了。第108八章，他真的，我哭死！更新公告，公告一：工会驻地隐藏保护机制将在24小时后消失。公告二：受潮来袭， 2 4小时后，所有工会将会受到受潮的冲击，持续时间12小时。受潮积分系统开启，击杀魔兽将获得积分，积分商城将限时开放，击杀魔兽获得积分可以在积分商城中兑换物品。注意。消耗的积分将不计于总积分，积分排名奖励，积分排名第一将获得神级宝箱。
，积分排名二至五将获得圣级宝箱，积分排名六至十将获得星耀级宝箱，积分排名十一至一百将获得钻石宝箱，积分排名一百零一至一千将获得黄金宝箱。顾言看着系统的公告，人有点麻。工会驻地隐藏保护机制消失，受潮。两个重量级的公告同时发布，由不得他不震惊。幽暗森林广袤无比，其中魔兽更是不知凡几。单单试试他工会驻地附近就有三个王阶魔兽家族，一旦爆发兽潮，必将是万兽奔腾的场面。到时候，甚至圣阶魔兽都可能会出现。幽暗森林中埋有隐藏的圣阶老鹰逼，顾言是不相信的。面对实打实的圣阶凶兽，伊芙的神圣光明魔法可进化不了。幸好有玫瑰夫人。看向身侧丰腴妖娆的妩媚女子，顾言心中松了一口气。有玫瑰夫人这尊半神在，只要不出现神级的魔兽，就没有大问题。况且这次的奖励丰厚的程度超乎想象，积分排名第一，奖励神级宝箱。这种等级的宝箱，保底开出神器级别的物品。饶是顾言也眼热无比。若是能得到神级宝箱，他工会的实力无疑会上升一大截。聊天频道这时也陷入了前所未有的沸腾之中。我说为啥前几天晚上有一头七阶魔兽经过我工会驻地好几遍，最后只撒了泡尿就离开了？原来有隐藏保护机制。兄弟，你完了！魔兽的撒尿是在标记领地。你已经被标记了，自求多福吧。我如今才刚升级四阶，将工会升级为二级工会。这次受潮，我感觉我要无了。我只能说，幸好隐藏保护机制还有24小时，幸好受潮是在24小时后，我们还有准备的时间。明明可以直接取消隐藏机制，直接开始受潮，系统竟然还给我们24小时准备时间。他真的，我哭死。啧啧啧，受潮获取积分第一，竟然奖励一个神级宝箱，这奖励未免也太丰厚了吧！排名第一就别想了，除了顾神。我想不到有谁能争第一，就算争不了第一，前五和前十也不错呀。前五奖励圣级宝箱，前十奖励星耀宝箱，得一个直接起飞。前十不敢想，能混个前一百，得个钻石宝箱，我就心满意足了。我的冒险者是红色领主品质，如今已经升级到了六阶，也不知道能不能进入前一千。就算进不了前一千也不要紧，积分还能在商城中兑换物品。有人欣喜，有人愁。受潮既代表着危机，也代表着机缘。只是现阶段，大部分工会仍处于一级，工会中的最强战力不超过四阶。别说从这次受潮中获取好处了，能保住性命就不错了。黑冰工会、狂雷工会等工会会长脸上的神色先惊后喜，竟是因为工会驻地隐藏保护机制的消失和受潮的来临。喜的是丰厚的奖励，他们都是顶尖工会，手中最少有一个紫色史诗品质的冒险者，实力强大，远超普通工会。这次受潮对普通工会来说，危机大于机遇。但他们来说，却是机缘要远远大于危机。运气好的话，说不定他们中甚至有人能进入前十，获得星耀级的宝箱。顾神，工会驻地隐藏保护机制即将消失，受潮将要来袭，我们就先告辞了。”几个工会会长小心翼翼地说道。“说实话，他们有点担心顾言随手把他们给刷了。早在林岩筹备弑神联盟时，他们就开始当老六了，暗中向顾言汇报林岩的动作，最后还从林岩阵容中反叛了。但……”其实他们是带着鹬蚌相争、渔翁得利的心思，只不过林岩太弱，不应该说顾岩的强大远超他们想象，让他们不敢当渔翁。走吧，顾岩玩味的看了他们一眼，然后随意的摆了摆手。他们的心思，他自然能看出来，只不过懒得计较。一是他们的实力太弱了，九级都没有几个，把他们全杀了也提供不了多少经验；第二个原因，还是他们太弱了。顾岩手下的冒险者，九级的好几个，王阶的也不缺。还有半神坐镇，某种程度来说，他们之与顾言就像是蚂蚁之与巨龙，多看一眼蚂蚁，对巨龙来说都是浪费时间。几人离开，顾言带着玫瑰夫人还有血色佣兵团的莫林回到神都工会，至于血色佣兵团的其他人，则和魔能飞船一起被留在工会外。莫林低着头，亦步亦趋的跟在玫瑰夫人身后，双手捏着衣角，像是个小媳妇一样，丝毫没有先前杀气凛然的样子。玫瑰夫人倒是看也不看他。只是跟在顾言身边，突然他凑到顾言耳边，吐气如兰的道：“莫林被我调教的很不错哦，要不以后就让他跟着你。”莫林娇躯一颤，脸颊鲜红如血，眼角余光偷偷的看了眼顾言，又飞快的低下了头。他精通隐匿暗杀之道，天赋也非常不错，正好可以贴身保护你。”玫瑰夫人继续说道，脸上的神色正经了起来：“我一定会保护好大主人的。”莫林同时也神色无比坚定的开口：“顾言能说什么？当然是同意了。”直到现在，他才突然发现了一个重要的问题。他一直忽略了对精通隐匿、刺杀之类的危机的防范。他实力强大
，手下的冒险者更是一个比一个强。但若是遇到刺客类敌人，直接冲着他本人来，轻则受伤，重则怕是会殒命。若身边有一个同样精通隐匿暗杀之道的保镖，遇到这类突发情况就安全多了。想到这里，他看向莫林，脸上露出灿烂的笑容，发出邀请：“神都公会，欢迎你。”第109章：远古魔兽。啊！莫林微微一愣。明艳好看的眼眸，微微疑惑地看着顾言。他与玫瑰夫人亲近，但有关天选者的信息，显然玫瑰夫人没有告诉他。下一刻，他收到了顾言的邀请，脸上的疑惑表情转为震惊。发什么呆呢？还不赶快同意？玫瑰夫人伸出玉手，在他的挺翘上重重一拍。莫林脸一红，连忙同意。同一时间，顾言也收到了系统的反馈消息。莫林，未接，王阶下位，忠诚度一百，技能。月血一字斩，血雾顺应丁刺杀。从小与鲜血烈火为伍，姣好的相貌和火辣的身材给他带来过很多亏事与麻烦。但无一例外，他们的后脑勺都被一抹血色身影开了个洞。一朵带刺的的玫瑰，有留言他似乎与紫金级帝国的某位大人物有不可言说的关系。忠诚之印从小烙印在他脑海深处，他完全忠诚于你，你的任何命令，他都将无条件服从。忠诚度直接一百。顾言被这个忠诚度惊讶到了，而且相比之前介绍也多了一行忠诚之印，从小烙印在他脑海深处。他完全忠诚于你，你的任何命令他都将无条件服从。忠诚之印吗？顾言了然了。所谓的忠诚之印，其实和骑士精神类似。真正的骑士恪守谦卑、荣誉、牺牲、英勇、怜悯、精神、诚实、公正，视之如生命。莫林不是骑士，但他是忠诚如生命。多了一名绝对忠诚又能干的悍将，顾言自是欣喜。这时，红毛猎狗人格斯也将战利品收缴过来了，一百多枚金币，十几枚魔晶，一件黄金装备，三件白银装备，五件青铜装备和一些图纸。身为一个顶级工会之主，这身价只能用寒酸来形容。但想到莫林，他就释然了。请来这么一个王阶佣兵团，所花费的代价自然不小。主人，这是林岩给我的报酬。莫林将手伸进宏伟的胸口。掏出一个带着温热的戒指，递给顾言，这是他的储物戒。顾言接过戒指，打开一看，眼睛顿时亮了，满满的都是魔晶，粗略一看不下万枚。装备倒是没有多少，不过那魔晶旁边的几件黑色蕾丝边的小衣服是怎么回事？女孩子家家的，带这么多钱不安全。里面的魔晶我就先替你保管了。顾言脸不红心不跳的将魔晶收入了系统仓库中。切！红龙女王撇了撇嘴，注意到顾言的目光后，脸上飞快露出舔狗般的笑容。会长大人，您今天又变帅了呢。顾言嘴角抽了抽，想了想，然后给他发出了个加入工会的邀请。工会邀请并不是强制的，邀请对象可以拒绝。顾言倒是并不担心红龙女王会拒绝他的邀请。蠢萝莉是他工会的一员，不说。红龙女王如今实力恢复，是王阶上位，想要进阶圣阶，单单凭借他自己，难度大到不可想象。为此耗费上百年岁月都有可能。而加入他的工会后，就可以依靠击杀魔兽，获得经验来进阶。圣阶板上钉钉，其中厉害，不用他说，红龙女王也清楚。果然，红龙女王在接到顾言的邀请后，只是愣了愣，就选择了同意。红龙女王，奥弗妮，未接，王阶上位，忠诚95技能：赤焰龙息，极炎风暴，龙之爪，赤焰龙神波，幽暗森林的霸主。通过他，你可以知道一些龙岛的讯息。95的忠诚度，顾言看了眼红龙女王。没想到这龙娘们竟然能有这么高的忠诚度。红龙女王被顾言一看，脸上罕见的出现了一抹羞涩。我可不是因为认可你才同意加入你工会的，我是为了能更快的晋升到圣阶。你开心就好。顾言看向介绍内容，幽暗森林的霸主这个介绍还在，莫非他就是幽暗森林的最强存在，或者最强存在之一？顾言目光看向红龙女王，问道：“你身为幽暗森林的霸主，除了三大王阶魔兽家族，幽暗森林中还有能和你抗衡的势力和魔兽吗？”红龙女王想下道：“幽暗森林广袤无垠，其中魔兽难以计数，但能达到王阶的并不多。三大王阶魔兽家族的强大和统治力是经过数百年岁月形成的。他们中的最强者虽然也达到了王阶上位，但战力上比起我还是差上不少。上一次要不是他们不讲武德，早就被我撕成碎片了。”想起先前的受伤的的遭遇，红龙女王一脸的愤慨。当然，她的言外之意也表明，她就是幽暗森林中的最强存在。顾言有些不太信。主要是这龙娘们智商属实不太高，幽暗森林可不是表面这么简单。玫瑰夫人这时悠悠开口道：“我从帝国的藏书中看到，幽暗森林中曾出现过远古魔兽的气息。帝国的强者推测，最低是圣阶的存在
极有可能隐匿在幽暗森林的深处。红龙女王脸色一滞，蠢萝莉莱亚却是拍着小胖胳膊，幸灾乐祸道：“我就知道妈妈在吹牛。妈妈除了吃胸脯上的肉长得多点以外，一点也不厉害。”死孩子！红龙女王柳眉倒竖，撸起袖子就准备给蠢萝莉来场爱的教育。蠢萝莉却是极为机灵的，抱着顾言的大腿，丝毫不给他机会。顾言没理会母慈女校的母女俩，好奇的问道：“远古魔兽，这是什么魔兽？”他还是第一次听到远古魔兽这个名词。远古魔兽体型巨大，气息蛮荒，战力强大，远胜过同阶位的其他生物。不过，他们永远不能化作人形。玫瑰夫人解释道：“远古魔兽战力强大，但数量并不多，大部分时间处于沉睡之中，所以威胁并不算大。”顾言眉毛抖了抖。话虽如此，但兽潮爆发，惊醒幽暗森林中的那头远古魔兽的可能性还是很高的。但有玫瑰夫人这尊半神在，应该或许可能问题不是很大吧。第幺幺零章安排目标，工会别墅。这么快？伊琳娜见顾言一行回来，妩媚迷人的脸颊露出吃惊的神色。快！我已经尽力慢了。顾言无奈道。解决灵岩的弑神联盟虽然中途出现了点意外，甚至出现了深渊恶魔意志降临，但依旧没能让他花费太多时间。只能说灵岩太弱了。无敌多么寂寞。伊莲娜自是不知道这些，她只是随口问一句。现在顾言回来。他连忙扭着纤细的腰肢，挺翘的腿儿进进出出，将一道道菜品从厨房中端了出来。菜品所用的食材都是七级以上的高级魔兽，肉中蕴含的丰富的能量强肾健体，滋阴补阳不在话下。值得一说的是，因为有大量高级食材可以练习，伊琳娜的厨艺再度有了提高，如今已经从大师级提升到了宗师级。伊琳娜，未阶，四阶中尉，技能：厨艺，宗师级，天生人妻之姿，绝对的尤物。厨艺上天赋惊人，任何食材只要经过他那双神之手，都会让人惊叹。短短时间，厨艺就从大师级达宗师级，确实无愧于惊人的厨艺天赋。宗师级之上是圣将以及神级，神级厨师早就成为了传说。圣将级如今是无尽大陆最为顶级的厨师，比神灵还要稀少，寻常难得一见。宗师级虽有一些，但也极为稀少，每一个都是稀世珍宝级的人物，因为他们制作的菜品不仅仅味道绝世，更是具有种种不可思议的效果。对宗师级的厨师来说，哪怕一份再普通不过的食材，只要经过他们的双手，也会被赋予神奇的效果。高级魔兽肉配上宗师级厨艺，只能用无敌来形容。力量加23耐力加20魔能加13耐力加22耐力加19魔兽肉入肚，化作一股股暖流，在顾言体内流淌。他的身体各项指标也在飞速上涨，尤其是小腹位置，肾脏似乎像心脏一样在跳动。顾言眨了眨眼睛。耐力是不是加太多了？美艳厨娘伊莲娜偷偷看了顾言一眼，脸颊瞬间布满一层彩霞，给顾言夹菜的手开始微微发抖。不只是顾言震惊，玫瑰夫人也有些吃惊的看着伊琳娜，显然她也发现了这些菜品的神奇之处和伊琳娜的宗师厨艺。不愧是天选者，竟然能让一位宗师级厨师跟随。玫瑰夫人暗暗惊讶，要知道，整个庞大的紫金级帝国也只有不到十位宗师级厨师，他们在帝国中享受到的礼遇。一般圣阶强者都比不上，用宗师级厨师来料理七八级的魔兽肉，简直就是暴殄天物。紫金级帝国宗师级厨师料理的食材更是没有圣阶以下的，而出自宗师级厨师之手，由圣阶食材做出的菜品，价值通常不低于十万魔金。最重要的是，还有价无市。看着如同一个小媳妇一样给顾言夹菜成汤的伊琳娜，玫瑰夫人一时间有点无言。宗师级厨师夹菜成汤。传出去，怕是能让无数圣阶之上的强者惊爆眼球。只是这些食物的大部分效果，好像都是强肾补肾的。他看了眼顾言，玉脸上不由得升起了一抹微不可察的红晕，随即眼眸一转，玉脚轻轻抬起。一顿饭吃完，时间已经到了下午。顾言长舒一口气，这饭吃的确实有点累。距离工会驻地隐藏保护机制消失、受潮降临还有不到22个小时，这最后的时间，顾言也不打算浪费。他看下了工会成员的等级：魅魔姐妹花艾芙琳、沙威拉，八阶上位；粉毛蜘蛛莉莉丝，九阶下位；堕神天使蒂娜，九阶上位；神圣光明精灵伊芙，九阶上位；冰魄神狐阿沙加尔，九阶中位；蠢萝莉莱亚，八阶上位；红龙女王王阶上位；玫瑰夫人、半神，以及新加入的王阶下位的莫林，还有一只没什么存在感的七阶中位的小黑龙。他工会目前的阵容不可谓是不豪华。成员都是未来最低，也是三级神，但这对他来说显然还远远不够。三级神之上还有二级神、一级神以及至高神王。
，他的目标是要成就众神之神，将工会打造成最强神国，高悬群星之上，威震宇宙万族。这一次受潮，他必须取得第一，得到那个神级宝箱。距离受潮开始还有22小时，不用想也知道，其他工会之主怕是会用尽一切手段，尽可能的在这段时间提升实力，不只是为了能度过这次受潮。更重要的是，能在这次受潮中获得足够的积分，得到足够的好处。几十亿工会之主，他能有挂，其他人难免也会得到机缘。所以，顾炎也不打算浪费受潮来临前的22小时。22小时后就会爆发受潮，我们必须尽可能的在这段时间变强。顾炎神色认真的道，同时将系统发布的公告同步了给了他们。随后继续道：“接下来，为了提高击杀魔兽的效率，更快的升级，我会将你们分成四个小组：艾弗林、沙威拉。”还有神圣光明、精灵衣服，你们三人一组去幽暗森林北边杀魔兽升级；蒂娜和阿莎加尔两人一组去西边杀魔兽；红龙女王奥芙妮，你带着莱亚还有小黑龙去南边升级。红龙女王是王阶上位，短时间内基本不可能升级，除非有一群同阶位的魔兽让他杀，这显然不可能。顾炎的目的也只是让他带蠢萝莉莱亚和小黑龙练级。为了防止这家伙偷懒，顾炎想了想，直接给他开出提升一个小阶位一魔晶的天价。另外，还让蠢萝莉进行监督，要是偷懒，罚款100魔晶。奸商，奥弗尼心中腹诽，脸颊上却露出感激的笑容，带着两龙离开。最后就是粉毛蜘蛛莉莉丝，顾炎让他自己一人去东边练级。之所以让他独自行动，是因为刚刚莉莉丝以精神力传音说他的记忆恢复了一些，他需要去一趟他出生的山洞。顾炎自是同意。早在蜘蛛洞第一次见到这只粉毛蜘蛛，他就知道它不是寻常魔兽，有秘密很正常。他也没有强问，反正莉莉丝对他是满忠程度，绝对不会害他。剩下玫瑰夫人和莫林，顾炎则让他们留在工会。一尊半神，一个王阶，短时间都不可能升级。本来顾炎是想让莫林解散了他的血色佣兵团的，但想了想，还是算了。虽说他看不上，但好歹都是四肢健全的人。再说他们住在魔能飞船中，也不占地方。受潮来临的时候，还能让他们手机魔兽尸体喂给魔猿之井。毕竟。脏话累活总是要有人赶的。嗯，谁这个时候给我发私信？顾言察觉到后台的信息提示音，皱着眉点开。赵清雪，钟小小，干！差点把他们两个给忘记了。第111章，烈焰枪锻造图纸。赵清雪，钟小小，顾言有些汗颜。自上次将他们收为附属工会，数日之后，他就没和两女联系了。眼下受潮爆发，他这边倒是一切安顿妥当。两女那边，他却完全给忘了，颇有重那啥无情。我真不是渣男，只是单纯的给忘了。顾炎在心中没有底气的给自己狡辩了一句。其实，以赵清雪、钟小小的实力，在众多工会之主中处于第一档次，尤其是赵清雪，如今已经达到了七阶上位，手下的两位冒险者品质都在紫色史诗之上，他的实力几乎可以说是处于最为顶尖一批了。但也并不能保证百分百度过受潮的，毕竟受潮的不确定性实在太多，遇上九阶。乃至王阶魔兽的可能性也是不低的，一旦遇上，他们几乎可以说是必死无疑。既然如此，就让他们过来吧，正好人多热闹，日后交流起来也方便，举办个啥活动也方便。说起举办活动，他想到了自己手中的兔女郎变身卡，本来打算举办一场兔女郎晚会来庆祝工会升级的，结果有人不知死活，非要上门作死，送人头，然后系统就发布了版本更新，受潮降临的消息。不过这样正好将赵清雪和钟小小接过来。等受潮结束，正好可以一起参加兔女郎晚会。顾言点开赵清雪的私人聊天频道，正准备发消息让他们过来，脸色突然变得有些哭笑不得。聊天频道里是一张截图，烈焰枪锻造图纸，烈焰枪锻造图纸，品质黄金，材料烈焰十一，赤火兽牙齿一，陨金铁三。你可以用它狠狠的的炙烤对手的屁股，炭烤菊花，你值得拥有。黄金级的装备锻造图纸，不可谓不珍贵。顾言手上黄金装备不少。但这种等级的装备锻造图纸，他从来没见到过。他本以为赵清雪是因为受潮向他寻求帮助，没想到却是送自己这么一件大礼。黄金装备，现阶段毋庸置疑的顶级装备，哪怕只是图纸，价值依旧惊人。放到交易商城中，会引起所有工会之主的抢夺。毕竟，交易商城到目前为止从未出现过黄金装备。这妮子，顾言无奈的笑了笑。钟小小的私信是让他注意安全，保护好自己之类的话，并让他不要担心。他已经升级为二级工会了，招募的第二个冒险者是紫色史诗品质，另外也告诉了他这张黄金级装备的锻造图纸的来源。不得不说，他们运气好，这张装备图纸竟然是他们从一个在路边捡到的白银宝箱中开出来的。
。白银宝箱通常只能开出白银级的物品，开出黄金级物品的概率不只能说没有，只能说和没有一样。顾言得到的白银宝箱少说有二三十个，一个黄金级的物品都没开出来，可见一斑。摇了摇头，顾言没有打算要烈焰枪锻造图纸。虽说他的元神兵距离从黄金品质升到钻石品质，就差两三件黄金装备。如今他手里有一件黄金装备，若是用这张图纸再锻造出来一件黄金装备，他的元神兵极大概率会进阶。但他并不打算要，一是他并不缺黄金装备，元神兵早一点升级，晚一点升级，对他战力影响并不大。毕竟他工会的成员光是王阶就有两个，还有一个半神。玫瑰夫人此刻正坐在秋千上，双手抱胸，双腿交叠，黑丝紧紧包裹着修长白皙的大长腿。二则是爽完后，他就把别人给忘了。现在再收别人东西，他自己都觉得自己有点过分了。受潮威胁，极有可能会出现九阶甚至王阶魔兽，不是你们能对付的。到我这来吧。顾言给两人回了条消息：这黄金装备锻造图纸对我用处不大，你自己留着吧。很快，他就收到了钟小小回过来的消息。放心啊，以我和清雪姐姐的实力很强的，就算遇到危险，因为附属工会的关系，我们也可以传送到你那里。清雪姐姐说了，我们不努力就会落得越来越远。你身边的美女又那么多。到时候我们怕是连喝汤都喝不上，还有那黄金装备锻造图纸，我们留在手上也没用，上面的材料我们也凑不齐。顾言挑了下眉，这两个妮子想的倒是远，不过喝汤都喝不上是什么意思？看不起我？有伊琳娜这个厨娘在，顾言表示只有耕坏的地，没有累死的牛。烈焰枪图纸，顾言想了想，便没再拒绝。想凑齐锻造材料确实不太容易，毕竟那些材料一看就不容易得到。对于他们想独自应对受潮的想法。顾言也没强求，作为宗主工会，他可以随时降临附属工会，而他放开权限，附属工会也能随时传送过来。就算他们真遇上危险，顾言也可以及时赶过去帮助。系统仓库中还有不少装备没处理，黄金装备虽然只有一件，但白银装备有十来件。整理了一番，除掉重复的部件，总计八件，顾言直接给他们发了过去。剩下的装备，顾言则打算放到了交易平台。受潮即将来临，现在可以说是装备最为值钱的时候。一旦兽潮爆发，万兽肆虐，就算装备爆率低，也架不住兽多。到时候必然会迎来一个装备爆发期，供过于求，装备的价格必然会大打折扣。现在可以说正是大发战争财的时候。看了眼交易商场，果然不出他所料，以往还会有装备因为标价过高导致卖不出去的情况，现在一件青铜装备都快卖上白银装备的价格了，还有价无市。所有人都在不计代价的想要在兽潮来临之前提升自己的战力。饶是身价丰厚的顾言，看到满屏高价求购装备的信息，也暗暗咋舌。以前都喊穷，现在都炫富，就为了求购一件装备。顾言看着仓库中数百件装备，一边在心中感谢灵岩，一边毫不手软的上架。不仅白银装备拍卖，就连青铜、黑铁装备也拍卖。第幺幺二章惊人的财富，两千魔金求购青铜品质的铠甲一件，有的撕，真是土豪啊！这价格都赶上白银装备了。呵，兽潮马上就要开始了。一件青铜铠甲，说不定关键时候可以保一命。别说两千魔金，你就是问他要两千五百魔金，只要你有，他也买。招募附属工会，拥有蓝色稀有品质以上的冒险者，或者等阶达到四阶以上者优先。大佬好，我是三阶中位，冒险者是三阶上位，绿色精英品质，可以让我成为你的附属工会吗？滚，大哥，我是妹子，前凸后翘，求你让我加入你的工会，这是我的照片。店大欺客的不要，兄弟们，靠人不如靠己。我打算挖地洞苟过这次兽潮，哼，挖地洞算什么？我已经入赘了兽人族，他们答应为我提供庇护。啊，入赘兽人族？福瑞控狂血大哥，我是你失散多年的亲兄弟，帮我介绍介绍。我也想入赘兽人族。卧槽，兄弟们快看，系统商城突然涌入了一批装备，牛批！两百多件青铜装备，五件白银装备，还有一百多件黑铁装备。青铜装备竟然比黑铁装备都多，这是哪个逆天大佬？顾神，是顾神！卧槽，卧槽！顾神大意，竟然在这么关键的时候上架这么多装备，大意个屁！分明就是想大发不义之财。你没看到，每件装备都是以拍卖的方式上架的吗？哼哼，你心善，你是大善人，你倒是放两件装备到商城去啊！道德绑架的都是什么物种，就不用我多说了。啧啧啧，其中应当有不少装备是灵岩送给顾神，谁让他自当狂妄？不自量力，想要挑战顾神的。顾神身边的那群美女，除了一个个美的惊人以外，更是一个赛一个的强大。我们和兽潮大战，顾神指不定沉溺在温柔乡呢。
不羡鸳鸯不羡仙，只羡慕顾神每一天。随着顾炎装备的一上架，所有工会之主都陷入了疯狂之中。几百件装备看似很多，但和几十亿人比起来，就像是一滴水落入大海。顾炎好整以暇的看着随着拍卖价格一路走高的装备，脸都笑歪了。可以预见，这场拍卖之后，他的财富将会达到一个前所未有的惊人的程度。与此同时，他的私信也想响声不断，一部分是求好友位。大部分则是想白嫖装备，甚至还怕诚意不够，打动不了顾炎，还附带了各种刁钻角度的大胆私房照。顾炎随手屏蔽私信，想了想，在聊天频道发布了一条消息：收购烈焰十一、赤火兽牙齿一、陨金铁三，有意者私聊。黄金装备的锻造材料在现阶段是绝对的高级材料。顾炎发消息也只是抱着试一试的心思，能收购到自然好，收购不到也无所谓。关闭聊天频道，顾炎手掌一挥。面前出现了数十本各种呼吸法，最低的是四级，最高的达到了九级。呼吸法的价格如今也暴涨，呼吸法的强弱直接决定了魔能的质量。同等级同装备的两人，修炼了高级呼吸法的，就是逼修炼了低级呼吸法的更厉害。不过顾炎没打算卖，他身体之中可是还有一个喂不饱的存在——混沌之源，品质八级，可升级。一源自混沌的本源呼吸法，本源之法，万法之王。二。吸收其他呼吸法可以无限提升品质。三，拥有它以后，你会成为所有人的爸爸。感受到身体之中幻蹲之源的渴望情绪，顾言微微一笑，大手一挥，吸收。霎时间，一道混沌魔能从他身体之中汹涌而出，迷迷蒙蒙一片，仿佛有生命一般，将地面上的几十本呼吸法尽数包裹。大约十来分钟，灰雾消失，地面上光洁一片。顾言明显感受到体内魔能的强度提升了不少，看了一眼。混沌之源已经提升到了九级，距离更上的王级都不是太远，而且那股懵懂的意识更加清晰了。甚至他体内的魔能不用他控制，就在自动运转的吸收天地间的能量，堪比挂机。同时，他心中生出一种明悟：混沌之源升级到王级后，将会发生不可思议的变化。他看了眼升级四级工会的条件：声望一万，魔晶十万，王阶魔兽心脏一枚。顾言看到这三个条件，眉毛忍不住一跳。这条件未免太过苛刻了。对于其他工会之主来说，王阶魔兽心脏可能最为难得。其次是十万魔晶，最简单的就是声望，慢慢刷任务就行了。对他来说，最难的却是集满一万声望。这玩意儿没有借捷径可走，只能通过系统任务来获得。十万魔晶虽多，但他有信心在短时间得到。对其他工会之主来说，最为头痛的王阶魔兽心脏，对他来说反而最简单。算了，大不了就多花点时间。摇了摇头。顾言重新进入了聊天频道，已经过去了差不多一个小时时间，拍卖的装备早已售空。五件白银装备，最高的一件拍出了 9,600 魔晶的天价，最低的也拍出了 7,800 魔晶，这价格已经比得上黄金装备的价值了。不，就是一些黄金装备的正常价格都可能没有这么高。青铜装备没有这么疯狂，价格普遍在 1,800 到 3,500 魔晶，但这价格已经远超青铜装备的自身价值了。就算是黑铁装备的卖出的价格也不低，没有低于100魔晶的。高的甚至达到一千魔晶，一番拍卖下来，收获的财富远超顾言的预计，足足达到了五十六万魔晶。顾言看着后台的数据，手掌都微微颤动。以后他就是顾首富，果然想赚钱还得是发战争才啊！心中感慨，他这时才发现自己收购的材料竟然已经齐活了。一个叫海大富的人直接将三种材料免费交易给了他，不求其他，只求一个好友位。打造黄金装备的材料价值可见一斑。直接免费送给他，不得不说，这人好大的魄力，有点意思。顾言摸了摸下巴，直接通过了他的好友申请。第113章，以和为贵，和为贵公会，成了。一个身材矮胖、长相富态的中年，看到私聊中的好友同意信息，一拍手掌，整个人激动的直接蹦了起来。他就是将黄金装备打造材料免费送给顾言，只求一个好友位的海大富。他招募的第一个冒险者并不出挑。只是一个蓝色稀有品质的冒险者，在几十亿工会之主中，只能说是中等。如今他不仅自身等阶达到了七阶中位，工会等级更是升到了三级。这速度，初始冒险者品质为紫色史诗的顶级工会之主，怕是都没有多少人能做到。对初始冒险者品质只是蓝色稀有的工会之主来说，这几乎可以说是一件不可能的事情。但是他做到了，靠的就是一个以和为贵。这也是他为什么会下如此血本，只为加顾言一个好友位。他是不知道那些材料的价值吗？当然不是。烈焰石、陨金铁都是他花大价钱收购到的，赤火兽的牙齿更是他之前耗费了九牛二虎之力
，击杀了一头受伤的九阶魔兽赤火兽才得到的。为此，招募的冒险者都死了一个，代价不可谓是不大。他怎么会不知道这些材料的价值？甚至他能猜到顾岩收购这些材料是为了打造装备，而那件装备的品质绝对不低，至少是白银，很有可能是一件黄金装备。如今又正是受潮降临、装备大涨价的时机，他大可趁此机会大赚顾岩一笔，但他没有，只因。他知道人脉的价值远远要胜过冷冰冰的财富，他能以蓝色稀有品质的初始冒险者走今天，凭借的就是对人脉的经营。更何况升级四级工会需要的物品中，还有一个王阶魔兽的心脏，一头受伤的九阶魔兽都差点让他团灭。以他的实力，想弄到王阶魔兽的心脏，短时间内几乎不可能。但这对顾岩来说显然不是什么难事，毕竟召唤恶魔意志降临，实力达到圣阶的灵岩。都没能给顾岩造成任何影响。虽然顾岩是以取巧制胜，恰好有克制之法，但他相信，即使不取巧，顾岩也能收拾掉灵岩。这是他身为男人的第六感。另外，他心中有种强烈的感觉，顾岩未来的成就绝对会超乎他的想象。心思电转，海大富深吸一口气，忙给顾岩发了消息：“顾神，小小心意不成敬意，还请你务必收下，双掌合十。”虽说顾岩同意加他好友，就代表会收下他的东西，但。漂亮话还是要说的，人脉是一门的高深的学问，即使是他，也只是人脉之道的小门童。他向来信奉尊重人脉，而不是玩弄人脉。他见过太多太多因为玩弄人脉而引火烧身的人。客气了，东西我就收下了，算我欠你一个人情吧。顾岩回了一条消息，便将东西收了下来。海大富这人他不认识，但从和为贵的工会名和三级工会，就知道他不是个简单的人物。现阶段能将工会提升到三级。是绝对的奇才，未来可期。日后估计少不了打交道。况且对方诚意满满，他自然不会去伸手打笑脸人。顾神太客气了，以后若有需要，顾神只管开口，我海大富必定倾尽全力。海大富看到顾岩的消息，喜形于色。顾神的人情，这价值可不是区区几件材料能比的。若有机会，怕是无数人，哪怕倾家荡产，也愿意去换这么一个人情。用得好，这人情不亚于多一条命。当然，作为一个聪明人，他也不会仗着这个人情肆无忌惮的提要求，那样只会自己倒霉。海大富心中怎么想，顾岩自是不知道的。他承海大富的情，自是不会什么事都答应。不过，他相信海大富是个聪明人，即使以后找他帮忙，也不会提出无理的要求。心念一动，烈焰石、赤火兽牙齿、陨金铁就出现在他面前。烈焰石通体赤红，表面有赤红色的纹路，似是燃烧的火焰。赤火兽牙齿如象牙一般，长约两米，呈现玉红色，拿在手中有股灼热感。从上面残留的凶悍气息，不难知道，这根牙齿是来自一头九阶魔兽。陨金铁半金半赤，如玉剔透又坚固无比。高级材料果然不一样，光看卖相就知道价值不菲。顾岩感慨一声，取出烈焰枪锻造锻造图纸，选择使用。刷！烈焰枪锻造图纸散发出一道金光，包裹住地上的材料。金光像是有生命一样在半空中扭动，不多时，金光消失，一柄通体赤金的长枪出现。烈焰枪，品质黄金，物工八百，魔工八百，暴击百分之三十，攻速百分之三十五，星火燎然，攻击时有几率附带成片的火焰的灼烧对手。你可以用它狠狠的的炙烤对手的屁股，炭烤菊花，你值得拥有。这属性在黄金装备中算是极为出色了。顾岩忍不住多看了两眼，若不是他有元神兵，这杆枪他还真想留着自己用。摇了摇头，顾岩又从系统仓库中取出了特意留下了一件黄金品质的铠甲，希望吞噬完这两件装备能升级吧。顾岩摸了摸变化成手环形态的元神兵，吸收。一道金色的薄雾从元神兵上扩散，覆盖住两件黄金装备，雾气开始浓缩，元神兵同时绽放出璀璨的金光，金光越发的炽烈，即如一个小太阳。终于。当浓缩的雾气变成鸡蛋大小，尽数被元神兵吸收后，金色的光芒猛地大涨，而后变成了如钻石一般的灿亮金白色。看到这属于钻石装备的光芒，顾岩眼睛一亮，成了！尽管有玫瑰夫人这尊半神在，一件钻石装备对他而言没有想象的那么重要，但能提升实力，谁又会拒绝呢？他迫不及待的开始查看元神兵的属性。下一秒，他直接瞪大眼睛，蔓延惊喜：这属性也太强了吧！看着暴涨的属性，顾岩的呼吸都变得急促起来。第幺幺四章新功能：元神兵，品质钻石，物工三千，魔工三千。
，攻速正 60% 暴击正 60% 暴击伤害正 60% 破甲正 55% 破魔正 55% 眼型可以变换成任何形态。吞噬吸收其他装备可以提升品质。他是你的伙伴，请不要用他变成一些奇奇怪怪的东西。雾魔双攻达到 3,000 攻击特效更是猛猛的提升了一大截。这属性怕是足以比拟一些星耀级的武器了。顾岩摸着手腕上的元神兵，笑得嘴巴都合不拢。随着元神兵提升到钻石，本源变得强大，他发现元神兵可变化的形态似乎又有了新的开放方向。心念一动，元神兵从他手上飞出，在半空中一晃，金色光芒不断闪烁。渐渐的，半空中出现一道模糊的人影轮廓。下一刻，人影逐渐清晰，一个肤白貌美、前凸后翘大长腿的角色大美妞凭空出现。嘿嘿，顾岩打量了两眼，满意的点了点头。这个大美妞完全是他凭借意念捏出来的，无论是身材还是面容都完美无瑕。唯一遗憾的就是脸上的表情很木然，眼睛中也缺少灵动的光芒，整个人看起来就像是一个充气娃娃一样。试试手感，顾岩上前轻轻拍了拍两下，触感细腻，回弹明显，和真正的人类肌肤一模一样。这一下他的眼睛更亮了，因为只要他想，他可以让元神兵变成各种模样，一日一个模样都不是什么问题。唯一遗憾的就是缺少灵性，没有灵魂。或许等元神兵品质更高以后，这个问题就能解决。这样一来，日后的生活想想就刺激。不过，元神兵变成人形后，可不仅仅是好看，还能干。顾岩伸手一指别墅院中的假山，道：“攻击。”听到命令的刹那，元神兵化作一道幻影，一拳猛地打在假山上，轰！一声巨响，假山轰然破碎，碎石四散，隆隆的烟尘遮掩了小半个院子。烟尘散尽，假山已然消失，地面还裂开了一个大坑。一拳之威，恐怖如斯，简直就是人形兵器。这强悍的攻击力，顾岩自问自己达不到。心念在动，元神兵变成的美女在光芒闪烁中变成了一辆超跑，大灯霸气，造型炫酷，线条优美，完爆地球上的各种跑车。顾岩推开车门，坐了进去，握着方向盘，踩着油门，轰的一声，跑车直接一个漂移，绕着别墅院子转了一圈这应该算是真的开车吧？顾岩想到元神兵的人形态，心中有种说不出来的感觉。开了，但又好像没开。玫瑰夫人和莫林这时也走了过来，眼睛中难掩震惊。刚才一系列的变化，直接把他们看懵逼了。就算是身为半神的玫瑰夫人，也满眼震惊。从一个手环变成一个大美女，然后又从一个大美女变成了一个能跑的铁盒子，这完全超出了他的想象。嘿嘿，这东西吗？顾岩也没隐瞒，向他简单解释了下元神兵的来历。并介绍了他的功能，厉害！玫瑰夫人眼睛发亮。元神兵他知道这类装备很奇怪，在不同的人的手中功能完全不同。这也是当初为何湖神的拍卖会上元神兵会流拍的原因。没想到竟让顾岩捡了个大便宜，还有更厉害的呢！顾岩嘿嘿一笑，更厉害的！玫瑰夫人眨巴着眼睛。顾岩本来想让元神兵再展示一下自己的特殊变化，但想到他都变成人形了，再变那啥有点过分了，便绕过了这个话题。对了。你知道装备达到什么程度可以诞生神智？这如今可以说是顾岩最关心的问题了。有神智的元神兵才有灵魂。神智？玫瑰夫人愣了下，细长的黛眉皱了皱，道：“能诞生智慧，也就是神智的装备极少，就是神器也只有极少数特殊神器才能天然诞生。天然诞生？顾岩注意到了这个用词，难道还有后台诞生诞生的方法？当然。”玫瑰夫人点头道：“用强大生物的灵魂和特殊的锻造魔法。”可以强行赋予装备灵魂，不过这种方法有很大概率会破坏装备本来的属性。另外，元神兵用这个方式应该是行不通的。玫瑰夫人富有深意的看了顾岩一眼，这时候她终于反应过来顾岩这个问题的目的所在。元神兵的材质极为特殊而坚固，超越神器，几乎不可被改造。这样啊，顾岩拍了拍跑车的大灯，元神兵再度变为一个前凸后翘的角色美女。只是这次，这个美女身后长了根猫尾巴。头上也有一对洁白小巧的猫耳朵，莫林看得一阵脸红，玫瑰夫人则是有点兴奋，舔了舔嘴唇道：“神器不一定诞生智慧，但神器之上还有真神器、主神器，甚至王神器，那等装备，每一件都有不可思议的威能。到了那等层次，诞生智慧应当是不难的。”说罢，他突然眼珠一转，道：“其实诞生智慧还有一种方法，那就是培养感情，日积月累的深入交流，也可能帮助装备诞生智慧哦。”元神兵给我玩几天，嗨嗨。我是说，给我帮你培养感情。莫林听到这话，脸更红了，像是要滴出血来，低着头，手指捏着衣角，培养感情。顾岩斜了他一眼：“你
你那是想正当培养感情吗？顾言直接义正言辞的拒绝了玫瑰夫人的不合理要求。培养感情我不会来，要你来，那我们一起，大不了我和你一起来帮元神兵培养感情。玫瑰夫人双手抱着顾言的胳膊，顾言吞了口吐沫，拿个这个来考验干部，是不是太过分了？时间过得很快，不知不觉间，距离受潮降临已经不到一个小时。先前被顾言安排出去升级的各个小队开始陆续回来，将近二十小时的升级成果还是不错的。魅魔姐妹花从八阶上位提升到九阶下位，蠢萝莉莱亚从八阶上位提升到了九阶下位，小黑龙从七阶中位提升到了九阶下位，其他人都是九阶以上，提升不是很大，也在顾言意料之中。毕竟到了九阶之后，想提升等级难度加大了许多。唯有美厨娘伊莲娜如今还是四阶，但她不是战斗人员，顾言也没让她随升级小分队一起出去升级。她的计划是等兽潮降临的时候，抓点打得只剩一口气的魔兽。让伊莲娜补刀升级，顾言扫了一眼回来的人员，忽然眉毛微挑。莉莉丝呢？她怎么没回来？第一百一十五章，菜就算了，还喜欢皮。距离兽潮降临还剩下不到一个小时时间，所有的升级小分队都回来了，唯独莉莉丝不见踪影。顾言看向莉莉丝离开的方向，眉头微微皱起，是遇到什么麻烦了吗？一百的忠诚度，表明莉莉丝无论如何都不会背叛，哪怕他要杀死他，他也只会引颈受戮。连逃都不会，他又给莉莉丝发了几条消息，无一例外都没有回复。兽潮即将降临，外出寻找显然不是一个明确的选择。通过系统的联系，他能感觉到莉莉丝没有危险。既然如此，那就等兽潮之后再说吧。顾言收回目光，随着兽潮降临，时间逼近，似乎有一股无形的压力遍布天地间，整座幽暗森林都变得安静无比。虫鸟寂静无声，似乎连风都静止了。聊天频道也变得破天荒的安静。没有一条信息，显然所有人都感受到了那股无形的压力。时间如白驹过隙，距离兽潮降临仅仅只有不到三十分钟了。二十分钟，十分钟，转瞬已经进入了最后一分钟的倒计时，最后十秒，十九八三二一。轰！白日惊雷，巨响惊天动地，响彻整座幽暗森林，天地间的无形压力也随着这声巨响达到了顶峰。风起了，云聚了，电光闪烁，即使是青天白日也看得异常的明显。幽暗森林上空出现一个巨大的漩涡，深邃幽暗。无边兽吼从漩涡中传来，同一时间，幽暗森林中的无穷魔兽似乎是受到感染一般，仰天咆哮。狂烈的兽吼激荡四野，惊慑万物。虚空裂缝，顾言看向远方的天空，他本以为兽潮是来源于幽暗森林，没想到竟然连虚空裂缝都出现了。吼！一声惊雷般的吼声从虚裂缝中传来，像是吹起了进攻的号角，密密麻麻的身影。如同潮水一般从虚空裂缝中涌了出来，全是蜥蜴。顾言看着体型臃肿、甩着长尾、眼中闪烁着残忍森寒光芒的四角爬行生物，探查之眼发动，剧毒蜥蜴，等阶一阶中位，技能撕咬、毒液喷射、猛冲，三个狂喜兽，不过注意防毒哦。剧毒蜥蜴，等阶二阶上位，技能撕咬、毒液喷射、猛冲、急速爪击，三个狂喜兽，不过注意防毒哦。密密麻麻的蜥蜴大军宛若浪潮一般，将幽暗森林的本土魔兽都覆盖了。探查之眼扫过，几乎全是剧毒蜥蜴的信息。好在这些蜥蜴大军的等阶不高，都是一阶、二阶的生物，最高的也不过是二阶上位。蜥蜴大军横冲而下，而后逐渐开始分流，形成了上千股向各个方向奔袭。顾言心中了然，这是因为幽暗森林有上千个工会的缘故。幽暗森林广袤无垠，有上千个工会也算正常。朝着他这个方向而来的蜥蜴大军是最多的，差不多有两三千只，等阶也比其他方向要高。看来被特殊对待了呢。顾言笑了笑，一阶、二阶的魔兽，说实话，来再多他也不在意。低阶魔兽虽然提供的经验少，但架不住数量多呀。蚊子腿多了也能吃饱。除了蜥蜴大军外，其中还混杂着不少幽暗森林的本土凶兽，这些凶兽的等阶都较高。有三阶的剑齿虎，有四阶的虎纹蟒，甚至还能看到一些五阶魔兽的身影。按理来说。第一波兽潮是不应该出现四五阶的魔兽。顾言想了想，大概也知道了问题所在。先前的练级小队杀了太多了低阶魔兽，导致他这片区域低阶魔兽在短时间内出现了断层。这也没办法，毕竟魔兽等阶越高，智商也越高，对危险的感知也越敏锐。不像低阶魔兽，跟着二傻子似的，菜就算了，还喜欢皮。他们不死，谁死？会长，要不要让我的属下去抵挡这些魔兽？莫林迈着修长笔直的大长腿。来到顾言面前，工会别墅外，魔能飞船附近，血色佣兵工会成员百无聊赖。
尽管数千魔兽形成的攻势极为壮观，大地都在震撼，他们脸上却没有一丝动容。倒不是他们心性过人，有泰山崩于前色不变的无双霸气，而是这兽潮太弱了。他们中最弱的佣兵是七阶、八九阶佣兵，有数十人，一群低阶魔兽完全不可能对他们产生任何威胁。有些佣兵倒是手痒，想要虐菜大杀一番，但没有得到命令的他们，显然不敢有任何动作。只能将希冀的目光投向站在别墅院墙上的莫林，这些可都是经验，不能浪费。顾言摇头就想拒绝，突然眼神一动，这群低阶魔兽不正好用来给厨娘伊莲娜来升级吗？等级低了点，但安全啊！而且伊莲娜等级也低，将这一批低阶魔兽都杀了，升到七阶应当不成问题。让他们出手，注意点，别打死了，打个半死就行了。打个半死。莫林眨了眨水汪汪的大眼睛，有些疑惑，但没有多问。满忠程度。顾炎的命令对他来说就是圣旨，任何命令只需要服从。莫林得了命令，大长腿微微用力，人就如同电光一样，从别墅外墙来到魔能飞船血色佣兵团附近。会长大人命令，前去阻击兽潮，注意全都打成半死即可，一个都不允许打死。一众佣兵满脸疑惑，甚至有些佣兵以为自己听错了，正打算开口询问。莫林眼神冰冷一扫，站着干嘛？我说的话你们没听清吗？佣兵团成员神色一凛。额头上渗出冷汗，头也不回地冲向了汹涌而来的兽潮。为首的几个九阶佣兵一边冲一边喊道：“老大的话都听清楚了，出手都注意点，别没轻没重的。谁要是手重了，老子非要抓石头母蜥蜴和他关一晚上。”佣兵团成员一听，脸都白了几分。第116章：积分商城。符文，招募令。蜥蜴大军遍布山野，喷吐猩红的信子，张牙舞爪，冲击之势勇猛无比。从山林滚滚而下。宛若一道洪流，百来人的佣兵团和兽潮比起来，就好像大海中的一个小竹筏，随便一道浪花都能轻而易举将竹筏砸翻摧毁。佣兵们此刻神情紧张，脸色肃然，甚至额头都滴出了汗水。他们害怕了，害怕一不小心出手过重，把冲击过来的魔兽打死了。毕竟他们可不想和石头母蜥蜴度过一个美妙的夜晚，那就真的太不美妙了。蜥蜴大军四世看到了一众佣兵脸上的紧张神色，越发的兴奋了，奔袭的势头越发凶猛。嘴中发出嗤嗤的声响，一个佣兵抽出武器，手腕都在发抖，然后又把武器放回去了。他害怕自己一刀把眼前的剧毒蜥蜴给劈死了。领头的几个九阶佣兵也小心翼翼的，连护体的防御技能都不敢开，怕有不知死活的蜥蜴一头攒死。莫林的命令，借他们十个胆子，他们也不敢违背。但他们终归是一群精通战斗的刀口舔血之辈，对手又是一群低阶魔兽。很快，他们就掌握了如何在不杀死对方的前提下。将对方打个半死的技巧，蜥蜴大军势不可挡，蜥蜴大军横冲直撞，蜥蜴大军溃不成军，蜥蜴大军全军覆灭，攻守之势互换，只在瞬息之间。与此同时，顾炎的目光被新出现的积分商城吸引了，或者是说被里面的东西所吸引。商城分为数个板块，符文板块，初级攻击力符文正 15% 攻击力，持续时间一小时，兑换价格100积分。终极防御符文正 35% 防御。持续时间一小时，兑换价格500积分。终极暴击符文正 35% 暴击，持续时间一小时，兑换价格500积分。高级速度符文正 75% 速度，持续时间一小手，兑换价格 1,000 积分。助战板块，三阶中尉哥布林助战，持续时间6小时，兑换价格500积分。八阶上尉巨魔助战，持续时间一小时，兑换价格 5,000 积分。九阶中尉雷鸟助战。持续时间40分钟，兑换价格1万积分。圣街上狂战士助战，持续时间3分钟，兑换价格 1,000 万积分。塔防板块，终极魔法塔，兑换价格1万积分。高级魔能大炮，兑换价格10万积分。熔岩炮塔，兑换价格额50万积分。风暴之眼，兑换价100万积分。甚至还有招募令，白色招募令，恒定招募白色普通品质冒险者，兑换价格。一百积分，绿色招募令，恒定招募绿色精英品质冒险者，兑换价格一千积分。蓝色招募令，恒定招募蓝色稀有品质冒险者，兑换价格十万积分。紫色招募令，恒定招募紫色史诗品质冒险者，兑换价格一百万积分。十分之十，好家伙！顾炎眼睛瞪大，这积分商城的物品未免也太好了吧！不但有各种属性符文，还能花积分请帮手来助战。不过这价格属实是高到没边了。邀请一位圣阶上位的助战狂战士，竟然高达一千万积分。更过分的是
，持续时间竟然只有三分钟，太离谱了！招募令板块的出现更是出乎了他意料，其他物品可以说还算是在正常范围之内，招募令简直就是在逆天改命了。为什么现在还有几十亿工会之主的工会依旧停留在一级？不就是因为初始招募的冒险者太过垃圾吗？即使可以杀怪升级。白色普通品质的冒险者最高也只能升到六阶，这就是上限。想要突破，就得提升品质。然而，这不是最关键的，最要命的是白色普通品质冒险者的战力低下，连同阶位的普通魔兽都打不过，而且智商普遍不高。类人生物还好点，要是动物类，完全可以称之为智障。招募令的出现，对那些工会之主来说，不亚于是救命稻草。不过，最高的招募令只有紫色品质，而且数目也有限。高达100万积分的价格，也足以让 99.99% 工会之主望而止步了。也得击杀多少魔兽才能达到啊？也不知道我的无限招募暴击系统能不能提升招募令的暴击，到时候倒是可以实验一番。这个时候，他发现积分商城附近出现了一个榜单——受潮积分榜。第一名：霸天工会 1,200 第二名：黄雷工会 1,189 第三名：黑影工会 1,157 第四名。龟田工会 1,132 往后他还看到了两个熟悉的工会名，分别是拍在第九名海大富的和天下工会，以及拍在第五十六名的赵清雪的紫月工会。海大富能排在第九，固言不奇怪，毕竟是三级工会的会长，实力弱不了。赵清雪能排在第九十六名，却是有些出乎他意料的。不过初期的受潮积分榜单变化极快，几秒钟没看，除了第一名的霸天工会外，前十换了个遍。聊天频道此刻也变得热闹起来。都在讨论受潮和积分商城以及积分榜单。卧槽，兄弟们，这次受潮简直就是逆天改命的机会啊！只要能买到一枚红色招募令，我就能雄起了。哇、哦，我终于可以摆脱我那个废物鼻涕虫兽耳娘了。哪位哥哥愿意我小妹一个红色招募令？想让小妹做什么都可以哦。红色招募令，想屁吃！上面那位小姐姐，绿色招募令可以吗？老娘不是随便的人。榜单上怎么没有故事啊？什么情况？急什么？受潮刚开始呢，你们说受潮积分榜的第一会是顾神吗？如果没看到积分商城，毫无疑问第一必是顾神。现在有积分商城，我只能说一切皆有可能。我同意楼上的话，其他板块不说，光是看到符文板块的各类符文，我已经想到了五种运营方法了。我只能说，我要崛起了，兄弟们！符文是真的猛，我刚刚买了一个初级暴击符文，现在杀怪嘎嘎快，刀刀暴击，一刀一个大蜥蜴。第117章，痛苦之刺。蜥蜴人营地，噗！伊莲娜手中拿着一把白银长剑，刺进了一头半死不活的蜥蜴头颅之中。接着，他眼睛眨也不眨，干净利落的抽出长剑，又刺向了另一头蜥蜴。只是一不小心刺偏了，伊莲娜眨了眨眼睛，连忙又补了一剑。两三千头蜥蜴，一头头的杀，的确是一个庞大的工程。顾岩在旁边看，都看累了。他现在突然有些后悔之前的决定了，杀这些低级怪实在太费时间了。杀半天。不如砍一头高级怪提供的经验多，属实是事倍功半。他正想着，要不要先让伊莲娜休息一下，等之后用高级怪来刷等级。就见伊莲娜眼眸发亮，一脸愉悦的模样，他顿时就将出口的话收回来了，眼神转而变得奇怪起来。他不会是觉醒了什么奇怪的属性吧？不对劲，可是我为什么有种期待的感觉呢？不行，今天晚上必须得好好教育他一顿，告诉他这样是错误的。打定主意，顾岩看了眼自己的积分。短短两三分钟，他的积分已经由原先的零变成了467他看了眼地上的数据，剧毒蜥蜴尸体，又看了眼后台的积分增加信息，眉毛忍不住一挑。一阶魔兽提供的积分竟然这么多，最少十积分，最高的有七十积分。一阶魔兽都提供这么多积分，可想而知，八九阶魔兽乃至王阶甚至之上的魔兽提供的积分有多丰厚了。这么一来，好像达到一百万积分也不是不可能。这边伊莲娜越杀越兴奋。皮肤上都出现了一层淡淡的红色，整个人似乎进入了一种奇怪的亢奋状态。没想到你这小情人似乎的爱好挺独特的啊！看来你们平日玩的挺花的呀。玫瑰夫人将脑袋凑到顾岩耳边，吐气如兰。不过我喜欢。顾岩脸一黑，我没有，我不知道，我是无辜的。不过他知道，再怎么解释也是徒劳的。毕竟玫瑰夫人看起来似乎也不太正常。哎，这叫我日后可该如何是好啊？顾岩苦恼地叹了口气，头疼。这么一会儿功夫，死在伊莲娜剑下的蜥蜴已经达到了近千只，他本人也从四阶中位突破到了六阶下位，杀起蜥蜴来更是得心应手，剑术也得到了极大的提升。
不到十分之一秒，他便能精准地刺入蜥蜴脑髓中，找到最具敏感的大脑神经，让蜥蜴在极度痛苦之中死去。叮，你手下冒险者伊莲娜领悟了高级剑技——痛苦之刺，领悟技能。顾言愣了，他还是第一次听到这种提示。这种算是自己创造技能吗？可他明明是个厨娘啊！等他看到技能的介绍时，整个人直接妈了。痛苦之刺，攻击会使目标感受到十倍痛苦。简单，极致。这完全就是一个为虐待而生的技能。顾言咽了口水。伊莲娜以后不会变成一个疯批厨娘吧？可她之前明明是一个温柔如水、成熟贤淑、善解人意的绝色人妻啊！等级提升，领悟新技能，伊莲娜出手更为为凌厉。凡是被她手中剑刺中的剧毒蜥蜴，都发出凄惨的叫声，满地打滚的在痛苦中死去。不到五分钟，所有蜥蜴都死在伊莲娜剑下。伊莲娜看着满地的蜥蜴尸体，渐渐从亢奋的状态中恢复过来。他眨了眨无比水润的眸子，见顾言直愣愣地盯着他，脸颊微红，跨过满地的蜥蜴尸体。会长大人，我身上是有什么东西吗？嗨嗨，没有，没有。见伊莲娜再度恢复中那副成熟贤淑人妻的模样，顾言一时间也不知道说什么。他自己似乎好像不知道，他刚刚进入了某种状态。这样也好，正好日后慢慢教。一波蜥蜴杀完，伊莲娜等级不出意料的突破到了七阶，达到了七阶下位。顾言倒是没得到多少经验。堪堪提升了两个百分点的经验，等级越高，杀低级怪获得经验越少。要不是其中有几头四五阶的幽暗森林本土魔兽，伊莲娜说不定还升不到七阶。不过提供的积分是真不少，如今顾言已经得到了三万两千四百积分了，毫无意外的占据了积分榜的第一名，将第二名甩开了足足两万积分。要知道，受潮开始还不到半个小时，最为主要的是他完全没发力，真正收割积分的黄金时期还远远没有到来。会长。这时，莫林走了过来，身后跟着几个佣兵，他们身上抱着一大堆物品，不用说，都是蜥蜴抱出来的。顾言扫了一眼，一大堆白板装备，仅有十来件黑铁装备，还有一件青铜装备，属性都很一般。魔晶有一千多颗，顾言直接收下了。虽然他现在身怀几十万魔晶，但蚊子腿再小也是肉。他这几十万魔晶，还不是他一点点省吃俭用存下来，是他发战争才赚来的。那没事了，嗯。就在他准备随手将这些装备都上架到系统商城的时候，突然发现了一个不一样的东西。他伸手从一个佣兵手上拿出一个拳头大小的灰色圆球，圆球里面是一个半人半蜥蜴的生物，身上穿着破旧的铠甲，一手拿着盾牌，一手拿着一柄铁叉。蜥蜴人营地，品类特殊，品质白色。一一座可以孕育蜥蜴人战士的营地。二消耗一颗魔晶可以孕育一名蜥蜴人战士，一天最多可以孕育三十名。三蜥蜴人战士最高成长到三阶上位，顾言愣了愣，这件物品毋庸置疑是非常非常不错的，相当于一个能无限爆兵的兵营。只是这爆出来的兵是不是太过于垃圾了？成长上限三阶上位，这玩意儿连鸡肋都算不上。当然，这是对顾言而言，对其他工会之主，尤其是召唤的冒险者太过拉胯的工会之主来说，这无疑是一件大杀器，甚至可以说是一件逆天改命的东西。顿时，顾言没有一丝犹豫。直接将这件物品上架拍卖，嗯，竟然还能用积分交易。第118十八章大炮一响，黄金万两。蜥蜴人营地刚挂上系统商城的拍卖行，顾言就发现系统商城竟然可以用积分进行交易。当然，积分只是一个选择，接不接受完全在于卖家个人。顾言当然没有什么犹豫的，直接选择积分加魔晶的模式，并且贴心的将魔晶和积分的价值比设定在一比一，一积分等于一魔晶。这时。顾言也发现了，系统商城的装备变得格外的多，虽然都是一些低品质的装备，但数量简直能用密密麻麻来形容。价格嘛，只能用惨不忍睹来形容。白板装备受潮前售价能达十魔金，现在一魔金都卖不出去。黑铁装备受潮前五十魔金左右，现在十魔金。青铜装备降价也严重，相比受潮前降低了近两倍。幸亏我有先见之明，知道受潮爆发会爆出大量装备，导致售价降低。提前将仓库的装备都出手了，不然现在血亏。顾言心中庆幸，聊天频道却是热闹了。卧槽，早知道受潮会爆出这么多装备，受潮前我就不买装备了，亏得我我裤衩子都没了。谁不是呢？受潮前我为了买一件黑铁装备，足足花了七十魔晶，现在都能买一套了。你们这算什么？受潮前我高价囤了一批装备，我现在心都在滴血啊！二道贩子，好死！加一，加一。这么说起来。顾神不是血赚，受潮前他可是卖了上千件装备啊！
，我偷偷算了笔账，顾神凭借那批装备至少赚了五十万魔金，羡慕嫉妒到掷币分离。鸣人不说暗话，我想认顾神当干爹。顾神不喜欢干儿子，我是女的，我要当顾神的干女儿。别墨迹了，顾神又上了一个好东西。卧槽，西元营地，顾神牛逼，这东西都能爆出来，爆出来不算什么，顾神竟然会拿出来卖，才是真的牛逼。确实，这东西留在手上，无限爆兵。直接无敌，鼠目寸光，这东西却是牛逼。可惜品质太低了，顾神自然是看不上的。卧槽，这么一会已经拍卖到五千积分加幺幺零零魔晶了。有钱人真多。顾言诧异的挑了挑眉，他没想到这东西竟然能排到这么高的价格。蜥蜴人营地看起来牛逼，只需要消耗魔晶就能无限爆兵。其实不然，首先每天最多只能孕育三十个蜥蜴人战士，最关键的是蜥蜴人战士的成长上限太低了。只有三阶上位，甚至可以说有点没用。即使存个一百天蜥蜴人战士，最多也只能召唤出三千名蜥蜴人战士。哪怕都升到最高等级，三千名三阶上位的蜥蜴人战士战力也就相当于两三名普通骑阶。金钱成本不说，光是时间成本就实在是划不来。无论怎么看，花五千积分和一千一百魔晶卖这个东西都是不划算的。当然，还有一种可能，顾言眼睛眯了眯，那就是拍卖者手中有物品。能将蜥蜴人营地升级，算了，管那么多干嘛？摇了摇头，顾言懒得多想。看着蜥蜴人营地最高被一个名为铁木的工会拍走，广袤沙漠之地，一个面容普通、眼神坚毅的少年看到到手的灰色圆球，整个人激动的几乎要跳起来。到手了，他兴奋的满脸通红，小心翼翼从系统仓库中拿出一个亮白色晶体，放在灰色小球上。嗡，亮白色晶体嗡鸣一声，化作一道白光，包裹住蜥蜴人营地。数个呼吸过去，白光消失，露出明显变得明亮了一些的蜥蜴人营地，成了。少年忍不住大呼一声，随后开始查看起信息。蜥蜴人营地，品类特殊，品质绿色。一，一座可以孕育蜥蜴人战士的营地。二，消耗十颗魔晶可以孕育一名蜥蜴人战士，一天最多可以孕育三十名。三，蜥蜴人战士最高成长到七阶上位，成长上限达到了七阶上位。少年的声音都有些颤抖了。第二波兽潮来了，地上的剧毒蜥蜴尸体还没搬到魔猿之井，幽暗森林上空拿到空间漩涡中，再度涌现出了成片的蜥蜴大军。相比上一次，这次的蜥蜴大军无论体型还是气息都强大了许多，还出现了一些新品种：火焰蜥蜴，等阶四阶下位，技能火焰喷射、撕咬、烈火爪击。三个快乐兽，带火更有刺激。岩土蜥蜴，等阶四阶中位，技能土刺、撕咬。岩甲，三个快乐兽，皮糙肉厚也不是问题。上千只蜥蜴魔兽从幽暗森林俯冲而下，烟尘滚滚。这次顾言没有让佣兵们上，而是伸手一招，位于别墅中的火魔之眼爆发猩红光芒。这是之前顾言布置在别墅中的大杀器，爆发的威力足以灭杀九阶上位的存在。只是消耗巨大，每一发攻击都要消耗一百魔晶。顾言如今身怀几十万魔晶，财大气粗，直接大手一挥。往火魔之眼里面储存了一万魔晶，攻击！一团巨大的火球从顾言身后射出，在天空之中留下一条燃烧的火焰之路。轰隆！一声巨响，火球在蜥蜴兽群中爆炸，火焰气浪如同龙卷风，将爆炸点方圆百米的蜥蜴的蜥蜴魔兽直接清空。第二发，第三发，第九发，第十发，不到半分钟时间，火魔之眼发出了十次攻击，蜥蜴大军直接成了一地焦炭。第二波兽潮从开始到结束。没超过一分钟，这样是不是有些不尊重受潮？招呼佣兵去捡拾物品，顾言暗暗心疼。爽是爽了，就是烧钱啊！不到半分钟时间，一千魔晶就没了。大炮一响，黄金万两，古人诚不欺我。吼！空间裂缝中陡然爆发出一道惊天兽吼，震得空间裂缝都在颤动。紧接着就见到有一大股蜥蜴大军从空间裂缝中涌了出来，数量比之前更多，气息更加强大。还出现了数千长着翅膀的蜥蜴，最为引人注目的是，一道巨大的身影正在从空间裂缝中往外挤。第幺幺九章七十万积分，熔岩炮塔。第二波兽潮太强了，全是三四阶的蜥蜴。阿三估计都乐开了花，开花是肯定开花的，就不知道谁开花。特娘的，我这边出现了一头六阶上位的赤炎兽，兽潮才开始不到一个小时，就出现六阶魔兽，是不是太过分了？兄弟是在幽暗森林吧？我也在幽暗森林。第一波兽潮的时候，我就发现了幽暗森林本土魔兽就好像没有等级低的
，其他地方的兄弟什么情况？你们本土魔兽等级高吗？嘿嘿，我在赤云大峡谷，本土魔兽和兽潮基本同级，荒芜沙漠情况也正常。青木大草原出现的本土魔兽和兽潮同级，卧槽！你们看，顾神的积分怎么一下子上涨了这么多，达到了三十多万，第二名才五万出头啊！我就说顾岩开挂了，你们不信？现在都开始光明正大的给自己加积分了。楼上的脑子被僵尸吃了，你以为这是游戏呢？你开个挂试试，别吵了！幽深森林的兄弟们，你们快看，空间裂缝那一大坨正在往外挤的是什么东西？幽暗森林，天空中长着翅膀的蜥蜴，宛若一片乌云，双眼泛着猩红的凶光，双翼飞蜥，等阶五阶上位，技能火焰飞弹，飞扑，猛击，撕咬，空战，空战，空战！顾岩随意的扫了一眼双翼飞蜥。就将目光看向了空间裂缝，一座肉山一样的身影正在从里面往外涌，身上的肥肉因为挤压泛起海浪一样的波涛，一滴滴肥油一样的液体被从不停翻滚的肉浪中甩了出来。不，好似拔瓶塞的声音响起，肉山终于从空间裂缝中挤了出来，露出了庐山正面目。蜥蜴，巨大巨肥的蜥蜴，身上的肥肉层层叠叠，泛着油光，四肢粗壮短小，眼神贪婪而饥饿。他发出一声不似蜥蜴的大吼。下一刻，脑袋猛地一甩，大嘴一张，将身前一大片蜥蜴吃进嘴里，血水顺着嘴角流下，诡异而恐怖。肉山蜥蜴，等阶九阶下位，技能厚实表皮，超级生命力，泰山压顶，毁灭冲击，基因变异而成。蜥蜴中的异类，但不可否认它的强大。别看它油腻，但对喜欢它的人来说，可能刚刚好。除了阿三，谁他妈会喜欢这种生物啊？顾岩眼角直抽抽。这玩意他看着都恶心，懒得多说什么，也没有让手下的冒险者们上大手一招。火魔之眼红光大放，一道道硕大的爆裂火球爆射而出，轰轰轰！山林中隆隆巨响，烟尘滚滚，火浪四散。不仅地面，天空也像是放起了烟花似的，一团团火云在天空炸开，双翼飞蜥浑身火焰的往下坠落。财大气粗的顾岩将火魔之眼拉到极限，一秒钟发出出一个爆裂火炮，覆盖天空地面。半分钟过去，三千魔晶凶号一空，天空中只剩下极致稀稀落落的双翼飞蜥，地面烟尘散尽，几千只蜥蜴魔兽大军覆灭，只有边缘处小谷蜥蜴侥幸没死，以及那一坨肉山蜥蜴。经过一轮火魔之眼的轰炸，他全身皮开肉绽，肥油混杂着鲜血滚落，一只腿被炸断了，脑袋都被炸没了半边。但从他明亮的眼睛中，不难看出他依旧有旺盛的生命。好，肉山蜥蜴满嘴鲜血的嘶吼一声。肉上的皮肉竟开始以肉眼可见的速度恢复，断腿重生，半边脑袋生肌肉，像是有生命一样蔓延交织。眨眼间，肉山蜥蜴就恢复如初了。厚实表皮，超级生命力，这尼玛完全就是在恶心人！顾岩瞪着眼，要知道，火魔之眼的攻击力可是达到了九阶上位，如今却连一头九阶下位的魔兽都打不死，可见其的防御力和生命力之强。不过他也看出来了，这肉山蜥蜴是防高血厚。但速度慢，攻击手段也匮乏。从某种手段来说，就是个肉靶子。喜欢挨打是吧？顾岩眼中寒光一闪，转头瞄准了积分商城的塔防板块。第二波受潮结束，他的积分就超过了30万。刚才一波火力覆盖，又给他增长了快40万积分。如今他手上的积分达到了70万。至于第二名，和他完全不是一个量级的。积分有了，当然要用。反正距离受潮结束，进行积分排名还早。另外。有积分排行榜在，他也不担心有老六高手。高级魔能大炮，兑换价格十万积分。高级魔能大炮能发射九阶上位威力的魔能炮，每发攻击需要一百魔晶充能。这玩意儿和他的火魔之眼威力差不多，用来对付肉山蜥蜴显然有点不够。熔岩炮塔，兑换价格额五十万积分。熔岩炮塔能发射王阶上位威力的熔岩炮弹，每发攻击需要消耗一千魔晶。王阶上位威力的熔岩炮弹。顾岩眼睛一亮，这个好，当然烧起钱来也快。也就是顾岩在在受潮来之前发了波战争财，不然就算他买得起也用不起。购买一座熔岩炮塔，心念一动，七十多万的积分瞬间只剩下二十多万。同时，他系统仓库中多了一个半米来高的火红色建筑。他大手一挥，轰隆一声，一座巨大的建筑坐落在别墅之前。建筑通体火红色，下粗上细。整体造型有点像是一座火山，试试威力怎么样？一万魔晶充能，熔岩炮塔通体包裹上一层流火，火山口的位置
，一道道熔岩似的火红色光带交织，危险的气息扩散。远处的肉山蜥蜴似是感受到了恐怖即将降临，整个蜥蜴变得极度不安，缩成了一个大肉团，层层叠叠的肥肉将它包裹了起来，宛若一个大肉球。给老子开炮！顾炎眼神一冷，厚实表皮是吧？超级生命力是吧？就看老子炸不炸你就完了！轰！炽烈火焰。从熔岩炮塔的火山口喷发，火光冲天，空气中的温度骤然上升，热浪扩散，草木树叶纷纷卷曲枯黄。一个直径足有30米的熔岩巨球从熔岩炮塔的后山口飞出。第120章战争巨蜥，王阶，生命升华。轰隆，宛若一个小陨石一样，熔岩炮弹在天空留下一条赤红的火焰路径，精准的撞在肉山蜥蜴变作的肉球之上。巨响震彻数千米，滚滚烟尘遮天蔽日，冲击波扩散。数百米都被夷为平地，王阶上位的一击恐怖如斯。卧槽，那是陨石吗？聊天群中，幽暗森林的工会之主坐不住了。麻蛋，太吓人了！我还以为发地震了呢。幽暗森林，这是什么情况？我总有种不祥的预感。那熔岩一样的火球，真的是陨石吗？怎么可能是陨石？你没看到那玩意儿精准的落在那肉球蜥蜴身上吗？算了，算了，那是顾神的手笔，不用震惊。你们就没看到？顾神的积分瞬间从30多万到了70多万，然后瞬间又达到了20多万吗？顾神大概率是出手将熔岩炮塔拿下了，那道攻击也是熔岩炮塔发出的。良久，烟尘散尽，天地归于平静。幽暗森林深处出现了一大片中空地带。至于肉山蜥蜴，已经被气化了，连骨灰都没留下一丝。在火魔之眼攻击下幸存下来的幸运儿蜥蜴，这次也不步入了他们同伴的后尘。大量的的能量从虚空之中灌入顾炎身体之中，顿时他浑身舒畅，像是洗了个热水澡一样。随着第三波受潮结束，他终于升级，从九阶中位提升到了九阶上位，感受身体中汹涌的力量。顾炎心情舒畅，佣兵极为有颜色的上去捡拾蜥蜴大军掉落的物品。很快，一大堆物品就送到了顾炎面前，其中还包括上一波来得及捡拾的物品。两波受潮爆出的物品，足足堆成了一个小山，还有系统有群体鉴定功能。不用他自己以一件件看，不然他真没有耐心看完。装备依旧占了大头，因为蜥蜴魔兽等级的提高，爆出的装备也以黑铁居多。青铜品质的有上百件，白银有五件，还有一件黄金装备。盾山铠甲，品质黄金，护甲加 1300， 魔抗加 1200， 免伤 10% 之十至百分恢复受到伤害时会触发生命恢复效果。套装属性未激活，盾山套装中的一件。及其盾山铠甲、盾山头盔、盾山大盾，开启套装效果，极致的防御，极致的守护。套装，顾炎看着手中的盾山铠甲，眼神复杂。说起来，这是他见到的第二个套装。第一个套装是他刚穿越沙豪教山猪得到的山猪套装，套装的强大效果毋庸置疑。若真能凑齐盾山套装，王阶以下估计都破不了防御。不过被动挨打显然不是顾炎的性格。他想了想。将盾山铠甲丢进了系统仓库中，黄金装备单独一件，价值也是不菲。但若是能凑齐一套，那样才能吸引所有工会之主的目光，才能做到利益最大化。一整套的盾山套装，除了他以外，没有人会不心动。收好盾山铠甲，其他装备顾炎直接丢到系统商城。低级装备越往后拖，价值越低。八千多枚魔晶，收。三个蜥蜴人营地，白色品质，上架系统商城。哟。出呼吸法了，顾炎定睛扫了几眼，巨蜥呼吸法品级都很低，只有一本达到九级。肉山呼吸法，顾炎正打算留给混沌之源的时候，混沌之源中竟然传来拒绝情绪。仔细一感应，顾炎嘴角直抽抽。低级的看不上，高级的肉山呼吸法嫌恶心。真有你的，等级高了就是不一样，还挑上了。摇摇头，呼吸法都打包上架。嗯，竟然爆出来一件不错的东西，双翼飞蜥营地，品类。特殊，品质绿色。一，一座可以孕育双翼飞蜥的营地。二，消耗十颗魔晶可以孕育一头双翼飞蜥，一天最多可以孕育三十头。三，双翼飞蜥最高成长到七阶上位，东西不错，至少比蜥蜴人营地强太多了。不论每日孕育数量还是成长上限都有提升。七阶上位的双翼蜥蜴形成规模后，战斗力还是不错的。可惜顾炎看不上，不过这东西放进系统商城中倒是可以卖出一个好价钱。顾炎刚整理完战利品，虚空裂缝中已经再次涌出了大批的蜥蜴魔兽，肉山蜥蜴更是出现了五头。但是
，顾炎完全没放在眼里。熔岩炮塔加上火魔之眼，依旧不到半分钟结束战斗。第四波兽潮，甚至是比第三波结束的还要快。火魔之眼，只要不遇到肉山蜥蜴这种奇葩魔兽，王阶之下无敌。熔岩炮塔更是无敌，王阶上位的攻击让他完全没有对手。第五波兽潮开始，第五波兽潮结束。第六波兽潮开始，第六波兽潮结束，时间一分一秒流逝。随着第八波兽潮结束，顾炎身躯猛地一震，一股强横的气息从他周身升腾而起。王阶，独自一人吃五波兽潮的经验，他终于突破王阶了。进入王阶后，顾炎能明显感觉到世界出现了变化，似乎他正在开始接触世界的本质。从九阶到王阶，是生命层次的升华，感受身体之中狂暴的快要溢出来的强大魔能。顾炎忍不住张嘴长笑一声。畅快，爽，难怪都渴望力量。这种生命层次的升华实在太舒服了。捏了捏拳头，顾炎朝幽暗森林上空看去。随着第八波兽潮结束，空间裂缝中已经有一会儿没有动静了。不会被我给杀完了吧？这才哪到哪？我还没发力呢。如今兽潮也不过刚开始不到三个小时，要是没兽可杀，那就是在太扫兴了。轰！就在这时，石头气息莽慌的巨蜥从空间裂缝中出来了。浑身青铜色，肌肉球渣，宛若青铜巨龙。随着他们的出现，空气中仿佛弥漫着一股硝烟的味道。战争巨蜥，等阶，王阶下位。技能：战争践踏，青铜战体，大地守护，爆裂爪，战争冲刺。蜥蜴一族的战争巨兽，同阶巨龙面对他们，也只能退怯。牛批！只是如果我用威力达到王阶上位的熔岩炮塔攻击，你又该如何应对呢？巨大的熔岩巨炮从天而降。就在顾炎准备收获胜利果实的时候，突然愣住了。战争巨蜥竟然轻松地躲开了。尼玛！顾炎脸色一滞，忘了这群家伙不是肉山蜥蜴，那群行动缓慢、只会被动挨打的蠢货。第121章打得挺好。吼、哦！战争巨蜥发出如同惊雷般的咆哮。下一刻，他们猛地朝着顾炎冲了过来，速度极快，威势惊人，仿佛一座移动的青铜山横砸过来，大地震动，波及数千米远。熔岩巨炮威力强大，但攻击路线太过明显，完全奈何不了他们。顾炎丝毫不慌，大手一挥，停止了熔岩炮塔的攻击。兽潮已经进行到第九波了，不得不说，晋升王阶需要的经验的确是多。为了能升到王阶，他几乎是独自吃了八波兽潮的经验。他手下的冒险者到现在还没出过手呢，正好用来给他们升级。当然，出手之前还是得消费一番。初级攻击力符文买，中级攻击力符文买。高级攻击力符文买，不只是攻击力符文、防御符文、速度符文、暴击符文、生命恢复符文、魔能恢复符文、体质符文等等。顾炎大手一挥，瞬间消费了几十万积分。他现在积分超过五百万，甩第二名几百条街，几十万积分完全不放在眼里。心念一动，魅魔姐妹花、剁神天使、神圣光明精灵、冰魄神狐、莫林，包括红龙女王身上亮起各色光芒，气息相比之前更是强大了数倍不止。出手！一声令下，红龙女王第一个冲了出去。连续的兽潮早就激发了她体内的好战基因，要不是顾炎一直拦着，她早就开始大杀四方。好！一声嘹亮龙啸，红龙女王直接化作红龙本体，千米龙躯横亘天穹，气势汹汹，火红的魔能散发着极度危险的气息。他出手极为霸道，一道毁灭龙岩从天而降，笼罩五头战争巨蜥。战争巨蜥宛如青铜浇筑而成皮肤，瞬间焦黑溃烂。出现一道又一道巨大的窗口，红龙女王本就是王阶上位，又经过几十道符文的加持，不要说几头五阶下位的战争巨蜥，就是圣阶魔兽，他也敢一战。王阶下位的战争巨蜥，对他来说和玩具差不多，若不是想多玩一会，他有信心秒杀他们。魅魔姐妹花、堕神天使、神圣光明精灵、冰魄神狐、莫林也紧随其后。莫林本身实力达到王阶下位，加之精通刺杀，灵活无比，又有符文之力加持。战争巨蜥在他面前，笨拙就像是一个二傻子。魅魔姐妹花虽然只是九阶下位，但精通灵魂攻击，加持诸多符文之力后，一人应付一头战争巨蜥，优势虽不大，但也没多大问题。冰魄神狐和堕神天使两个都是九阶中位，本身天赋又精通战斗杀伐，各自对付一头战阵巨蜥，优势明显。尤其是堕神天使，恍若杀神，在魔能恢复加速、魔力总量增加等符文之力加持之下，渐变开大，砍得战争巨蜥的。几乎抬不起头来，神圣光明精灵就温柔许多。神圣光明魔法大多偏向防守和治疗，他索性给自己套上各种守护盾和增益魔法，然后用神圣审判在那一记一记的慢慢打。
。审判了半天，战争剧嬉皮都没破。看到顾言眼角直抖，打了半天，他似乎也觉得不对劲，偷偷回头看了眼顾言。见顾言正面部表情的看着他，立时露出了一个明艳好看的笑容，睫毛微微颤抖，眼睛弯得像月牙没事，打得挺好。顾言忽然觉得这样慢慢打也不错。顾言这边打得惊天动地，幽暗森林其他地方却是安静的离谱。只是幽暗森林的工会之主也妈了，他们好不容易度过第二波兽潮，怀着三分害怕、三分期待、四分憧憬，准备迎接第三波兽潮的时候，发现所有从空间裂缝中出来的蜥蜴大军都跑向了一处，然后在一阵炮火连天中尸骨无存，然后继续冲锋，继续尸骨无存，整整六波兽潮。硬是没有一只蜥蜴往他们这个方向跑，送死也能这么积极的吗？当然，更让他们心痛是积分。看着积分商城中的好东西，再看看那高昂的兑换积分，然后又看了眼自己可怜的积分，此刻他们简直快哭出来了。幽暗森林的兄弟们节哀，换个角度想，这又何尝不是一件好事？好个屁事！你们吃积分吃爽了，我们怎么办？那你们试试去那边抢怪呗，试试就试试。那个方向用屁股想也知道是顾神。抢顾神的怪，我只能说厕所里打灯笼找死。其实你们真的挺幸运的，第三波兽潮的普遍在五阶，其中还有一些六阶、七阶的魔兽，许多工会坚持不到半小时都覆灭了。比之砒霜，无知蜜糖。我现在就希望兽潮快点结束，这样下去我是无论如何都度不过第四波兽潮的。积分商城的东西再好，也没有命好啊。能和顾神在同一个地图，你们简直身在福中不知福啊。对了，顾神现在度过了多少波兽潮了？八波了，现在是第九波。我现在忽然觉得你们说的很对，你们猜第九波兽潮的兽潮有多强？算了，不卖关子了，直接告诉你们吧。第九波的兽潮会出现石头王阶魔兽。聊天频道安静了。王阶魔兽，就算有积分商城在，他们中 99.99% 的工会也不会可能是王阶魔兽的对手。幽暗森林的一众工会之主，此刻却是觉得无比的幸运。积分是重要，但有命重要吗？活着才有未来。顾言这边，此刻他十分悠闲地坐在一个躺椅上，悠哉悠哉地看着前方的战斗。伊莲娜正将一粒粒包好的葡萄喂到他嘴里，别说，还真有种看三 D 奇幻大片的感觉。当然，这种身临其境的感觉超越三 D 电影不知道多少倍。吼、哦！红龙女王一记龙爪将一头战争巨蜥的脑袋拍碎，然后又一个红龙摆尾将两头战阵巨蜥拦腰抽断，剩下两头战争巨蜥满眼惊惧，打算逃跑。直接被红龙女王口中喷出的龙岩烧成了灰，解决掉对手，红龙女王变作人形，火红色的发丝随风而动，双手抱胸，回头冲顾言挑了挑眉，一脸的得意：“这是在挑衅我吗？”顾言眯了眯眼睛，三天不打，上房揭瓦。第幺二章神灵级黄金蜥蜴王。战斗结束的太快，就像龙卷风。红龙女王火速解决完战斗，也没闲着，身形一闪，就来到神圣光明精灵那。两三拳就把终于被刮出皮外伤的战争巨蜥锤得奄奄一息，然后贴心的留给神圣光明精灵衣服补刀，谢谢。一记光明审判收下战阵巨蜥的人头，衣服脸颊微红的道谢，都解吗？不用谢。红龙女王不在意的摆摆手。其他战场的情况好很多，魅魔姐妹花虽然只有九阶下位，但但炼魂魔焰焚烧灵魂，和他们姐妹交战的战争巨蜥，表面看起来没什么伤势，气息却已经极为衰弱。随着炼魂魔焰入脑，轰隆一声倒在地上，没了声息。莫林见红龙女王结束战斗，也不墨迹，移形幻影间出现在战争巨蜥脑袋上，刀光一闪，一刀将其斩首。剁神天使杀伐力强大，有魔能符文加持，大招不要钱的砸，战争巨蜥的脑浆子都被砍出来了。冰魄神狐战斗力也强大的可怕，一身强大的冰系魔法，威力大的可怕。他身周方圆数百米一片冰天雪地，正中央。战争巨蜥浑身被插满数十米长的蓝色冰枪，最后被一根上百米长的冰枪贯穿大脑。战斗结束，王间魔兽提供的经验直接让魅魔姐妹花生了一个小位阶，达到了九阶中位。冰魄神狐和剁神天使也从九阶中位升级到了九阶上位。神圣光明精灵衣服本身处于九阶上位，一头王阶下位魔兽提供的经验远不足以让它突破。至于红龙女王，想从王阶上位突破到圣阶，更是需要海量的经验。不过，这石头王阶下位的战争巨蜥提供的积分确实极多，足足为顾言提供了二百万积分。瞬间，瞬间，顾言的积分突破了七百万大关。顾佣兵熟练的上前收拾尸体，抬往魔猿之井。在这场兽潮中，吸收了无数魔兽尸体的魔猿之井，品质早就提升了星耀，甚至距离圣级都不远了。主人，魅魔姐妹花带着战利品来到顾言面前。
。顾言正准备清点战利品，空间裂缝剧烈波动起来，附近的空间隐隐有种不稳的感觉。下一刻，空间裂缝陡然扩大，混乱、狂野、凶残的嘶吼声从其中传来，甚至透过这道空间裂缝，能清晰的看到另一个世界。数不尽的各种蜥蜴仰天怒吼，密密麻麻一片，一眼望不到头。除了肉山蜥蜴、战争巨蜥外，更有庞大如同山岳一样的巨蜥，身上的气息让人惊颤。而在无数蜥蜴大军最前方，一座不知名兽骨铸成的巨大王座之上，正端坐着一只通体金黄、头戴皇冠的蜥蜴。它只有成年人大小，但身上的那股威势，即使隔着一个世界，顾炎也能感受到它的强大，简直就不像是是人间的生命。这莫非是一尊神？顾炎心悸。同一时间，端坐在兽骨王座上的黄金蜥蜴，似是感受到顾炎的目光，猛地抬起头来，碎金般的瞳孔。带着无上的威严，穿越空间，直直的盯着顾言。人族，该死！一道轰鸣般的声音在顾言脑海中响起，他顿时脸色一白，头痛欲裂，只觉整个脑袋似乎都要爆炸一般。放肆！玫瑰夫人上前挡在顾言神情，表情冷漠。一袭黑裙无风自动，恐怖的气息从他身上升腾，与那头黄金蜥蜴隔着空间对视。人族半神，杀！他猛地一挥利爪，密密麻麻的蜥蜴大军纷纷嘶吼着。争先恐后的从空间裂缝中往外涌，数量之多，规模之大，已经超过之前九次兽潮之和。这已经不能说是兽潮了，已经可以称作入侵。黄金蜥蜴王正命令他的大军入侵无尽大陆，那家伙是几级神？顾炎擦了擦嘴角的鲜血，隔着空间的一道目光差点将他击杀。这等恐怖的战力，只有神灵级的存在能达到。三级神，玫瑰夫人回答道：“那他能过来吗？”顾炎问出了最关心的问题：“过不来。”除非他不惜神格受损，玫瑰夫人看着汹涌而来的蜥蜴大军，对神灵级存在来说，神格是最为重要的东西。一旦受损，除了潜力受损之外，极有可能跌落神灵级。过不来就好。顾言松了口气，老子打不过你，还打不过你这些西子西孙。心中一狠，顾言打开积分商城，直接购买了五座顶级塔防，风暴之眼，一百万积分一座，五座五百万。大手一挥，五座巨大的青色建筑坐落在他面前。风暴之眼能发射圣阶上位的攻击力风暴攻击，每次攻击消耗一万魔晶。圣阶上位的攻击，顾言心中发烫，强，太强了。但每发攻击需要一万魔晶，这价格也是血妈贵。要知道，风暴之眼的攻击强大是强大，但因为塔防的缘故，攻击路径固定，很容易被躲。尤其是面对圣阶强者，一百发攻击都不一定有一发能打中。好在兽潮前的战争才和前面的九波兽潮，让他的魔晶数量突破了七十万，不然就是他买得起风暴之眼，也用不起。轰！就在这时，别墅的位置突然爆发出一股强大的魔能风暴，浓郁的魔能形成风暴肆虐，整座别墅都被一片魔雾包裹。呼吸之间，只感觉呼吸的不是空气，而是魔能。魔元之井又升级了，顾言瞬间明了，心念一动，眼前出现了魔元之井的信息：魔元之井。破损，品质，星耀，巨魔，虚空之中的魔能会朝着魔元之井聚集。身处魔元之井附近，修炼速度加快。元水蕴含神秘物质且充满魔能的元水，能加快植物的生长。魔网衍射连接，可以为连接之物提供魔能。无尽大陆最珍贵、最神秘的物品之一。破损的他，能力被削弱到了极致。魔物的尸体对他来说是最好的养料。对了，不要把它当成一个洗脚盆。因为那样，他真的会生气。魔王可以为连接之物提供魔能，顾言狂喜。以魔王连接五座风暴之眼，不是就不用魔晶了吗？真是瞌睡来了送枕头啊！第123章防御塔的新用法。五座风暴之眼有千米之距，形若金字塔，表面篆刻着繁密的青色符文，即使是未启动状态，依旧散发着恐怖的压力，能发射圣阶上位级别的攻击力，毫无疑问，这是绝对的战争机器。只是代价也极为昂贵，一发攻击一万魔晶，这价格就算是财大气粗的顾言也觉得心在滴血。好在有升级后的魔元之井，魔网衍射连接。顾言声音落下的瞬间，以魔元之井为中心，衍射出了五条网状黑线，和五座风暴之眼连接在一起。嗡，风暴之眼高大的塔身顿时亮起一层青色光芒，强大的气息扩散，属于圣阶层次的力量开始露出了自己狰狞的獠牙。与此同时，顾言看到魔元之井上出现了一个能量条，随着五座风暴之眼充能完成，能量条闪了闪，短了一丝。同时，一个 99% 的数字显示在能量条之上。一次充能五座风暴之眼，竟然只消耗 1% 的能量。
。顾炎脸上露出狂喜，这么说，魔猿之井的能量至少能满足五座风暴之眼发动一百轮攻击。毕竟魔猿之井可以自己吸收虚空中的能量进行回复的。好宝贝，真是好宝贝啊！顾炎眼睛发亮。原先他以为这魔猿之井只能改善空气中魔能浓度，现在看来，这魔猿之井的功能远不止如此。随着品级升高，它的强大之处才会真正显露出来。幽暗森林上空，虚空裂缝中，无数蜥蜴大军密密麻麻的往外汹涌。他们是遵循王的命令前来碾碎那胆敢对他们王不敬的人类。短短时间，汇聚的蜥蜴已经超过之前九波兽潮总和。肉山蜥蜴、战争巨蜥等身影也并不少见。王阶魔兽粗看之下，足有三四十头之多。这一刻已经不能称之为兽潮了，而应该称之为战争。圣阶级别的战力倒是没有出现，这样正常。无论在什么势力之中，圣阶都是绝对的战力核心、中流砥柱。任何一个圣阶战力的陨落，对所属势力来说都是一笔极大的损失，哪怕是神灵级势力也不例外。那头黄金蜥蜴王的打算，显然是用西海战术，从数量上来碾压顾炎。毕竟顾炎这边有一位半神，让圣阶战力过来就是纯送。最好的方式就是用西海战术消耗顾炎这边的状态。顾炎眼神闪了闪。数量如此之多的蜥蜴魔兽，单单想依靠他手下不到十个冒险者，怕是手都累断了，也杀不完。风暴之眼是强大，但杀鸡焉能用牛刀？好钢必须用在刀刃上。当然，他购买风暴之眼最主要的目的是为了应对蜥蜴大军中的圣阶战力，以及可能跨越空间过来的黄金蜥蜴王。虽然塔防的攻击路线固定，但是五座风暴之眼加上不息能量，足以在短时内形成一张火力网。到时，不管是面对圣阶蜥蜴魔兽，还是因为跨界战力受损的黄金蜥蜴王都能算得上是杀气，但是这密密麻麻的蜥蜴大军怎么办？杀是肯定杀不完的。突然，顾炎眼睛一亮，要是给他手下的冒险者每人配上一座塔防，形成人形移动自走炮，不是就解决了？想到就干。顾炎心念一动，花了170万积分购买两座熔岩炮塔和七座高级魔能大炮，顿时九座建筑出现在顾炎面前。奥弗尼过来，顾炎招呼红龙女王。怎么了？正魔拳擦掌，准备冲进蜥蜴大军中大杀四方的红龙女王，警惕地看着顾炎，啥眼神？我能吃了你不成？顾炎瞪眼，对自己的会长大人怎么没一点信任度呢？红龙女王想了想，不情不愿地走了过来。她倒是不是怕顾炎吃了她，她是怕顾炎又找借口扣她钱。你试试，能不能把熔岩炮塔爆起来？顾炎指了指前方百米来高的火山一样的建筑，就这，小意思。奥弗尼瘪了瘪嘴。大步上前，一把抓在熔岩炮塔之上，轰然一声，熔岩炮塔被他单手举了起来。奥弗尼不愧是巨龙，力气大的惊人，一手举着熔岩炮塔，一手叉腰，手腕一动，熔岩炮台还在他手上转两个圈，把顾炎都看愣住了。能举起来熔岩炮塔，他不吃惊，但这么轻松，着实有点出乎他的意料了。能举起来就好。顾炎又叫来莫林，莫林是速度型选手，但好歹是王阶下位，虽然没有红龙女王那么轻松。但也能举起熔岩炮塔，接下来就是高级魔能大炮了。七座魔能大炮分给魅魔姐妹花、堕神天使、神圣光明精灵、冰魄神狐，还有蠢萝莉莱亚、小黑龙。然后顾炎以魔王眼射将他们连接起来，人形自走跑完成。顾炎简单解释了一番后，他们本来疑惑的眼神瞬间瞪大，其中还洋溢着兴奋的神采。显然，他们被顾炎这个天才的构想给震惊到了。试试威力吧。顾炎指着正冲锋而来的蜥蜴大军，好嘞！好战分子红龙女王第一个冲了上去，抱着熔岩炮塔冲上天空，瞄准了一头战争巨蜥。熔岩炮塔红光一闪，一个硕大的熔岩炮弹击射而出，正中一头王阶下位的战争巨蜥，将其炸成了一滩肉末。战争巨蜥巨蜥周围数百米范围的蜥蜴大军也直接被清空。好玩！红龙女王兴奋的满脸通红，这种一轰一大片的感觉，对他这种好战分子来说，简直不要太爽。按理说，王阶下位的战争巨蜥是能躲过熔岩炮塔的攻击的。但是红龙女王显然极为精通战斗，但当熔岩炮塔变得灵活且可以移动，想躲就没那么容易了。有了红龙女王打样，莫林也抱着熔岩炮塔冲了过去。堕神天使、魅魔姐妹花等紧随其后。蠢萝莉虽然蠢了点，但力气大，抱着高级魔能大炮到处乱窜，羊角便开心的都跳起舞来了。就连爱好和平的神圣光明精灵衣服开了一炮后。也迷上了这种感觉，满脸都是兴奋，瞬间炮火连天，烟尘四起，尸横遍野。顾炎自己当然也没闲着，给自己卖了一个高级魔能大炮，也正打炮打得不亦乐乎呢。有一说一，这种感觉确实爽。会长大人，
，我也想玩。”这时，伊莲娜走到顾言面前，轻声说道：“第一百二十四章，这个世界什么时候这么疯狂了？兄弟们，什么情况？我这边受潮好像结束了，但是还没到十二小时啊！我这边受潮好像也快结束了，只剩下一小股五阶蜥蜴了，空间裂缝中也没有蜥蜴继续出来了。”难道受潮要提前结束了？别呀、啊，我还想兑换紫色招募令呢。不至于，我觉得可能是中场休息。中场休息？你以为是游戏呢？哈哈，受潮当然不可能结束，更不可能是中场休息。原本以为顾神只会影响我们幽暗森林，现在看来，所有人都逃不开顾神的影响啊。什么意思啊？很简单，所有的蜥蜴魔兽都去进攻顾神了。你特么在说什么胡话、啊？我承认顾言很强。但他怎么可能做到吸引所有的蜥蜴魔兽的仇恨？就算他有办法吸引所有蜥蜴魔兽的仇恨，凭借他一个工会的力量，他不是在找死吗？你们啊，还是目光短浅了。顾神的强大超乎你们的想象。哎，算了，我冒险给你们看点好看的，别被吓得尿裤子哦。说话的这个人是幽暗森林的工会之主，幽暗森林上空虚空裂缝的扩大，以及虚空裂缝中那头无边恐怖的黄金蜥蜴王，他都看在眼里。当看到无穷无尽的蜥蜴大军从空间裂缝中汹涌而来的时候，他腿都吓软了。他能预想到，等顾炎的工会被蜥蜴大军覆灭后，他们这些地处幽暗森林的工会下场也好不了。尤其是当看到蜥蜴大军中混杂着不少王阶魔兽的身影时，他更是绝望到了极点。要不了半个小时，不，说不定十分钟不到，顾炎的神都工会就会覆灭，然后就会轮到他。就在他准备迎接死亡的时候，忽然他发现事情好像有些不对。十分钟过去。半个小时过去，一个小时过去，蜥蜴大军还没有朝他这里进攻。除了混乱、狂暴的嘶吼以及密密麻麻的轰击声以外，他完全没有受到一点影响。什么情况？他心中疑惑，最终没忍住，骑着招募的飞行魔兽来到顾炎工会附近。随后，他就看到了令他头皮发麻的一幕：那不会是防御塔吧？扛着防御塔打魔兽，这简直颠覆了他的世界观。这个世界什么时候这么疯狂了？他好不容易接受了这一幕。正准备去聊天频道，让其他人震惊一番，才知道其他地图的受潮竟然已经停止了。于是就有了之前的对话。他深吸一口气了，打开了直播频道。兄弟姐妹们，我这可是真正的拿命在给你们直播啊！只是他这句话瞬间就被无穷无尽的弹幕给淹没了。卧槽，那个魅魔手里拿的是什么？眼瞎吗？这么大的防御塔看不出来？牛逼！防御塔拿在手里攻击，长见识了。你们看那个红头发的女人，手里拿的不会是熔岩炮塔吧？卧槽！一炮直接将一头王阶魔兽轰成渣了。这威力绝逼是熔岩炮塔。顾神牛逼，原谅我之前的目光短浅。防御塔给顾神完成了人形自走炮，还得是顾神啊！看样子，顾神这是要一个工会灭掉整个蜥蜴兽潮啊！从此以后，我只信顾门。一个小时的轰炸，轰杀了不知道多少蜥蜴大军，当然收获也是极大的。剁神天使。魅魔姐妹花等等九阶选手，包括伊莲娜，统统进阶到了王阶。红龙女王此刻经验已经达到了王阶上位 95% 距离圣阶只差 5% 的经验了。不得不说，王阶上位到圣阶所需要的经验确实下到顾炎了。要知道，这一个多小时时间，红龙女王杀死的魔兽没有十万，也有八万了。死在他手上的王阶魔兽都不下于十头，这么多的经验都没将他推到圣阶。当然，这也和等阶过高。低级魔兽提供的经验会大幅度减少有关。顾炎自己经过这一小时的屠杀，也不过从王阶下位提升到了王阶中位。同样升到王阶中位的还有莫林。当然，他们能坚持这么久，也少不了佣兵团的付出。他们负责击杀，佣兵团则负责捡拾装备物品和将魔兽的尸体运送到魔猿之井中。还有一点不得不说的是，魔猿之井竟然可以直接进魔兽尸体，转化为能量，直接解决了能量供应问题。打起炮来。更加得心应手了，还有他的积分原本几乎消耗一空，此刻直接来到了一千万。顾炎果断的很，直接从系统商城中兑换熔岩炮塔，将高级魔能大炮替换。会长大人，能多给我一炮吗？红龙女王拎着熔岩炮塔来到顾炎面前，两个炮，你受得了吗？相信我，我受得了。红龙女王降临，燃烧神格，空间裂缝内部，黄金蜥蜴王从兽骨王座起身。冰冷、充满杀意的话语，隔着空间在幽暗森林响起，震得虚空隆隆作响。一股无法形容的庞大压力笼罩幽暗森林，即使隔着一层空间，依旧让人头皮发麻、心惊胆战。这头蜥蜴不会是要跨过空间过来吧？顾炎人有点麻。玫瑰夫人神色异常凝重，神灵级的存在
会受到一方世界意志的感应，不是本世界的神灵级，一旦降临，将会引起世界意志的反击。轻则神格受到创伤，重则境界跌落，但并也不是没有手段抵挡世界意志的反击。若是这头黄金蜥蜴王真能无伤跨界而来，那后果，他虽然是半神，但面对真正的神灵，他也就是一个大一点的蝼蚁，完全不可能是对手。黄金蜥蜴王脚踏虚空，缓步走到虚空裂缝之前。他本以为通过西海战术能轻松碾压对面的人类，但没想到却是被对方碾压了。而且对方似乎把他的蜥蜴大军当成了晋升的资粮。天选者吗？贵为一族神灵，他自是知道天选者的。传说中宇宙意志的选定者，其中佼佼者有能成为宇宙霸主的潜能。屠杀天选者似乎是一个非常不错的选择，尤其还是一位异常出色的天选者。黄金蜥蜴王眼神变得残忍，一想到能屠杀一位未来的宇宙霸主，他内心有忍不住的兴奋。他阴冷一笑，金色的手爪抬起，一颗六棱形的拇指大小的晶体缓缓浮现，一圈接一圈的金色波纹以六棱形晶体为中心往外扩散。这是神格。玫瑰夫人眼睛瞪大，点燃神火，以神火凝聚神格，便标志着一位神灵的诞生。神格中蕴含着一位神灵全部的神性因子，对神灵来说都极为珍贵的物品，对半神来说更是有着无与伦比的吸引力。若是能吸收一枚神格中的神性因子，半神成神的概率将会极大。当然，他现在想的不是如何得到黄金蜥蜴王手中的神格，吸收神性音，而是他隐隐预感到黄金蜥蜴王要做什么了。燃烧的神格对抗无尽大陆的世界意志，从而视线无损跨界。这种跨界方式极为奢侈，几乎可以说是以一位神灵的生命为代价。他万万没想到，黄金蜥蜴王这种小世界的神灵手中竟然会有神格。更想不到的是，他竟然会舍得将它燃烧。一捧金色火焰升起，黄金蜥蜴王却如玫瑰夫人所料，直接点燃了手中的那枚神格。神格自然珍贵，甚至可能让他的族群中诞生一尊新神，但那对他来说并不重要。蜥蜴一族有他一位神灵就够了，而且杀死一个未来的宇宙霸主，这等机会就是对神灵来说也是有极大诱惑力的。轰！金色的火焰恍若火炬，黄金蜥蜴王举着手，缓缓一步踏进虚空裂缝，一股无形的力量似乎苏醒了。猛地向黄金蜥蜴王横扫而来，但并未对他造成任何一点伤害，只是让他手中的黄金火炬矮了一截。与此同时，随着黄金蜥蜴王的降临，一股前所未有的压力覆盖而来，风停了，空气凝固了，连太阳似乎都在这一刻失色了。天地间仿佛只有那一道金色的身影。蜥蜴大军直接俯首跪地，恭迎他们王的降临。顾炎脸色无比难看，他预想过黄金蜥蜴王可能跨界降临，但没想到黄金蜥蜴王竟然能完整跨界而来。一尊完全站立的神灵，绝不是现在的他能对付的。深吸一口气，开启探查之眼。黄金蜥蜴王，等阶三级神，技能黄金破坏爪，石化之眼，黄金之盾，次元切割，黄金之光，狂暴。神灵级蜥蜴，蜥蜴一族的王者。他原本是一头普通的剧毒蜥蜴，只因在宇宙战场上意外吞噬了一滴黄金泰坦之血，开启了成神之路。普通蜥蜴逆袭成神，还是一个拿到了主角剧本的蜥蜴。顾言绷不住了，他忽然有种自己要记了的感觉。难道平日里走幸运女神的后门走多了，这次被反噬了？会长，你先走，我尽可能的拦住他。”玫瑰夫人一脸肃然的说道。黄金蜥蜴王的降临超乎了他的意料，此刻他能做的就只能如此了。以半神之躯战神灵，尽可能为顾言争取逃跑的时间。走不了。顾言摇摇头，不说玫瑰夫人能挡住多久，他们这些工会之主的工会驻地一旦被摧毁。他们就会沦为流浪者，不但不能招募冒险者，也不能通过杀怪升级。最为重要的是，他感觉到了黄金蜥蜴王已经锁定他了。一旦他想跑路，迎接他的将是黄金蜥蜴王的毁灭攻击。走不了，那就只能放手一搏了。顾言心念一动，五座风暴之怒启动，狂暴的魔能搅动虚空，五个犹如青色太阳般的能量团瞬息间完成了凝聚，而后攻击向了虚空中的黄金蜥蜴王。呵，蝼蚁的挣扎。是因为没有感受过绝望吗？黄金蜥蜴王动一动，碎金般的眼睛中尽是嘲讽，任凭五个青色能量团砸在他身上。不多时，爆炸气浪散开，圣阶上位的攻击足以打碎一座山峰，但轰在黄金蜥蜴王身上，连个印子都没能留下。差距，令人绝望的差距。神灵以下皆为蝼蚁，此刻体现的淋漓尽致。呵呵，感受到差距了吗？蝼蚁，黄金蜥蜴王俯视着顾言，眼睛中尽是戏谑。亲手摧毁一个有着成为宇宙霸主潜力的人类，这让他全身上下的每个细胞都透着欢悦。风暴之眼一轮齐射后，
，顾炎放弃了继续攻击，而是完全沉浸到了积分商城中。他有上千万积分，他希冀从积分商城中找到能应对神灵级的物品。可惜，积分商城中不论是物品还是助战，最高也只是到圣阶上位。就在这时，他脑海中突然响起了一道声音：“主人，粉毛蜘蛛莉莉丝。”顾炎一惊，等他赶到莉莉丝的个人信息时，惊讶转变成了狂喜。狂喜转变成了大笑。第126章回归，灭魂死光，顾神疯了。聊天频道中有一个人发出这样一条信息：“大抵是疯了。”是啊，天湖开局，身边又是魅魔姐妹花的，又是天使，又是精灵，又是龙娘。即使爆发兽潮，也是大杀四方。突然遇到了一个神灵级的对手，换我，我也得疯。神灵级啊，根本不可战胜。完了，没想到顾神一路无敌，竟然要倒在这里。还顾神呢，马上就是一个死人了。话说回来，你们说那黄金蜥蜴王杀死顾神后会不会杀我们啊？我能说，在幽暗森林里的工会之主可能要遭重了。顾神一路创造了那么多奇迹，说不定他这一次也能创造奇迹呢。这次他的敌人可是神灵啊，他再能创造奇迹，难不成他手下还能有神灵级的冒险者不成？顾言这时候自是没有心思看聊天群，对于群里的各种讨论，自然也是不知道的。但他现在高兴。无与伦比的高兴，因为从兽潮开始没有信息的莉莉丝出现了，不仅出现了，还成为神了。果然，幸运女神的后门还是为她敞开的。黄金蜥蜴王看着大笑的顾言，眉头皱了皱，疯了。原本还打算多玩玩呢，没想到这么不经玩。果然，人类就是孱弱。既然如此，那就……只是话没说完，黄金蜥蜴王猛地转头看向某处虚空，下一刻，一道粉红色的身影从远处出现。眨眼间，便横跨数千米距离，来到跟前。粉红色的头发，一撮呆毛，笔直修长的大长腿，不是莉莉丝，还是谁？神魄明珠，莉莉丝，品阶三级神封号神王，忠诚度一百，技能神魄寒光，明珠洞魂，天罗地网，魔药学，神级，极寒神之斩，灭魂死光，涌动神光，残缺的魂魄已经补充完整。神魄明珠原本是宇宙巅峰种族之一，只是一场灾难的降临，让整个族群陷入了毁灭的漩涡。莉莉丝作为神魄明珠一族的族长，从那场毁灭的漩涡中幸存了下来，并且流落到了无尽大陆。顾炎眨了眨眼睛，莉莉丝的介绍发生了翻天覆地的变化，同时他也被莉莉丝的来历给震惊到了。曾经宇宙巅峰种族的族长，巅峰时期是封号神王，这等存在强大的程度已经超过了他的认知。毕竟对他来说，之前见过最强的存在就是粉红妙妙屋的狐神，但他也不过是一位二级神。其实从莉莉丝之前的简介中，他就知道莉莉丝不凡，但是万万没想到莉莉丝的来头竟然这么大。玄极就是兴奋，就是大喜，这么一尊强无敌的存在是他的冒险者，而且还是一个对他忠诚度一百的冒险者。幸运女神已经不只是给他开后门了，简直就是前后门完全敞开。主人，莉莉丝轻声喊道。我来晚了，让主人受惊了。等我收拾完这头臭蜥蜴，任凭主人处置。哈哈哈哈，不晚，不晚，来的刚刚好。顾言笑道：“虽然同为三级神，但是要知道，莉莉丝曾经可是一位封号神王，如今境界跌落，但打一个三级神还不是手到擒拿。”哼，狂妄！同为三级神，谁收拾谁还不一定呢。黄金蜥蜴王冷哼一声，强大的魔能沸腾。成人大小的身形，直接变成一头数百米大的黄金巨蜥，狂暴凶残的气息让趴地底山的蜥蜴大军瑟瑟发抖。接着，抬起巨大的爪子，猛地一爪朝着莉莉丝找了过去。莉莉丝风轻云淡地站在顾言身前，看着遮天蔽日的巨大爪影，没有一丝动容，不急不缓地伸出一根葱白如玉的手指，阴唇中混混吐出几个字：“灭魂死光。”下一秒，一股死寂、毁灭的气息绽放。一道细长的黑色死光从他玉白的指尖射出，直直的打在黄金蜥蜴王的巨爪之上。吼！一声惊天动地的惨叫声响起，黄金蜥蜴王的巨大爪子以肉眼可见的速度变得黑，变得干枯，并且还以极快的速度不断往上蔓延。灭魂死光，神魄明珠！黄金蜥蜴王难以置信的嘶吼一声，慌忙抬起另一个爪子，一爪将自己受到灭魂死光攻击的爪子斩断。神魄明珠一族不是在万年前就被灭族了吗？你是怎么活下来的？还成神了！黄金蜥蜴王瞪大眼睛，惊疑不定地看着的莉莉丝。他成神虽然是在千年之内，但是对神魄明珠一族也是有些了解的。毕竟神魄明珠曾经是宇宙中的巅峰族群之一，但是一夜之间族地破碎
，一族全灭。具体原因没人知道，但是从此之后，宇宙中就没有出现过神破明珠。他万万没想到，竟会在这里遇见一只，这简直颠覆了他的寿观。死！莉莉丝显然懒得和他废话，又一指点出，一道黑色光线激射而出。黄金蜥蜴王身躯一颤，灭魂死光是神破明珠的招牌技能，不禁侵蚀肉体，更是破灭灵魂。就算不被射中头部，身体其他部分遭受几记灭魂死光，他也得玩完。但黑色光线速度极快无比，他想躲根本急来不及，只得抬起另一只爪子挡在脑袋前面，然后忍痛将变得漆黑干枯的手爪斩断。连吃两发灭魂死光，他已经彻底没了斗志，对于莉莉丝的来历也没了兴趣。保住性命才是最为紧要的。就算你是神破明珠又如何？敢如此欺我，我和你拼了！黄金蜥蜴王大吼一声。身上绽放猛烈的黄金之光，下一刻他竟直接头也不回往空间裂缝中钻，打是打不过了，只能逃命。想逃，莉莉丝眼睛眯了眯，玉白的手掌张开，冰冻，瞬息间湛蓝色的光芒绽放，照耀天地。一切事物，凡是被湛蓝光芒照耀到，都在一瞬间凝成一座蓝色冰雕。黄金蜥蜴王身上的黄金之光堪堪抵挡数息，便被湛蓝光芒压了下去。他也直愣愣的被冰冻在虚空之中。在他前面不到一掌的距离，就是虚空裂缝。只是此刻，这一掌之距就是一生。第127章，彻底忠诚。天地湛蓝一片，也寂静一片。巨兽一般的黄金蜥蜴王，全身凝结湛蓝的冰晶，静止在虚空之中，仿佛一座纯天然的冰雕。咔嚓！莉莉丝白嫩的玉臂一挥，响起密密麻麻的破碎声。黄金蜥蜴王在一片咔嚓声中，破碎成了拳头大小的碎块，从半空中坠落。血肉冰晶碎块中，一枚六棱形晶体浮现在半空之中，拇指大小，散发着莹莹金光，正是黄金蜥蜴王的神格。莉莉丝手掌伸开，神格飘落到他手心。轰！莉莉丝杀死黄金蜥蜴王的同时，一股浩瀚无比的力量朝着顾炎汹涌而来，直接将他的整个人都淹没了。王阶中位 30% 王阶中位 70% 王阶中位 100% 王阶上位 20% 王阶上位 50%。王阶上位 70% 王阶上位 95% 强大的气息从顾炎身上散发，头发无风自动。强大，前所未有的强大！体内汹涌沸腾的力量让顾炎忍不住放声长啸。此刻，他感觉就是黄金蜥蜴王复活，他也能一拳将其打爆。当然，这是快速升级导致力量增长过快带来的错觉。缓缓深吸一口气，但才压住自己心中升起的那股狂暴的战意。神灵级就是不一样。哪怕只是三级神，哪怕只是三级神一半的经验，竟然直接将他从出入王阶中位，一步推到了王阶上位 95% 别看只是一个小位阶，这是因为从王阶上位晋升到圣阶需要的经验太多导致的。要知道，他从九阶上位突破到王阶下位需要的经验，比他之前升级所需的总经验要多两倍不止。事实上，黄金蜥蜴王提供的超过 80% 经验，都用来推他王阶上位的进度了。想从王阶上位突破到圣阶。所需要的经验总额，只能用“恐怖”两个字来形容。会长身体中的魔能味道，原来越美味了呢。这时，莉莉丝迈着大长腿走了过来，轻轻耸着挺翘的穷鼻，一脸迷醉的说道。然后他手掌伸开，递到顾炎面前。这是那只蜥蜴的神格，金灿灿的六棱形晶体，有一种极致的美感。拿在手中，更是感觉到这神格仿佛像是有生命一样。这就是神格吗？顾炎在手里把玩了一番，他能感受到里面蕴含有一股强大恐怖的力量。他若是吸收掉，绝对能突破圣阶。但用神格来突破圣阶，若是被无尽大陆的半神知道了，怕是晚上的睡觉睡着了，都忍不住骂上两句“败家子”。神格中蕴含着神灵一身的神性因子，是半神最为梦寐以求之物。比如说此刻的玫瑰夫人，此时他双眼仿佛被定住了一般，目光随着顾炎手上的神格移动而移动，眼中的渴望就是瞎子也能感受到。顾炎看得一阵好笑，突然生出想斗一斗他的心思。手指一弹，神格在空中划过一道优美的弧线，朝着玫瑰夫人飞了过去。玫瑰夫人眼睛顿时瞪大，连忙将神格接住，脸上满是惊喜与激动。他忙不迭地转头看向顾炎：“多谢会长大人，语气尽是恭敬与感激。”“不用谢。”顾炎摆了摆手：“刚刚一不小心手滑了，幸好你接住了。要是这神格被摔坏了，那我可得心疼死。”说着，他就挑了挑眉，伸出了手。啊！玫瑰夫人愣住了，看着手中的神格。眼睛中难掩失落之情，他本以为顾炎是将这枚神格送给他的，没想到，不过他也没过多犹豫，尽管心中不舍，还是双手捧着神格放到顾炎手心。顾炎反手一把握住玫瑰夫人滑嫩细腻的玉手。
将神格握在他的手心，坏笑道：“逗你玩呢，这没神格是你的了啊，送我了。”半晌，玫瑰夫人才反应过来，眼睛尽是不可置信。只是当他看到顾言脸上的坏笑时，那还不明白，顾言刚才就是在顾言逗他。不过，他此刻心中已经全部被激动和喜悦，以及感动和感激给充满了。喜欢吗？喜欢。玫瑰夫人重重的点头，这可是成神的机会，尤其是对半神而言，一枚神格足以让他们为之付出生命。喜欢就好。顾言紧了紧玫瑰夫人的玉手，玫瑰夫人的忠诚度虽然只有九十，黄金蜥蜴王跨界过来的时候，玫瑰夫人愿意拼死为他争取逃跑时间，送他一枚神格，又算得了什么？感受到顾言手心的温度。的玫瑰夫人脸颊微微一红，会长大人如此厚赐，我无以为报。日后我愿当牛做马，一生追随在大人身边。顾言脸色微微有些奇怪，为什么都喜欢当牛做马，其他的动物就不行吗？还是说牛和马都是吃草的？而且这时他也发现一个事情，那就是玫瑰夫人的忠诚度已经悄然间从九十变成了一百。莉莉丝这时凑了过来，拉着玫瑰夫人的胳膊：“妹妹成神在即，我正好有些经验，今晚正好交流一番。”会长，主人也要一起哦。顾言初搓了搓手，本来我是不想去的，但你诚心邀请了，那我就只好勉为其难的答应了。玫瑰夫人则是眼眸似水的看着顾言。战场上，随着黄金蜥蜴王陨落，蜥蜴大军顿时失去了主心骨，也不敢再停留在这处异世界，争先恐后的往虚空裂缝中钻去。顾言当然不会放弃这些经验宝宝，就这么逃走。招呼魅魔姐妹花们赶紧杀！没有了威胁，魅魔姐妹花等人扛着防御塔，开启了新一轮的杀戮。而顾言看着后台飞速上涨的积分，脸都笑歪了。尤其是黄金蜥蜴王一只蜥蜴，足足给他提供了一千万积分。现在他的总积分已经超过了两千万，而且还在不停上涨。不用说，积分榜第一的神级宝箱他拿定了。积分商城他也没打算放过，打算大扫荡一番。炮火轰鸣中，因为黄金蜥蜴王的死，如同死寂了一般的直播间，终于缓缓恢复了一丝波澜。一个工会之主擦了擦自己的眼睛，又掐了自己一把。胳膊都掐紫了，痛得直咧嘴。确定自己不是在做梦，他才颤颤巍巍的在直播间中打出了一条弹幕：“黄金蜥蜴王似乎好像可能死了。”第128十章结束。起源级宝箱，前所未为。一旦激起千层浪，死寂了半天的直播间，随着一条弹幕的出现，瞬间沸腾了。什么叫似乎好像可能？就是死了，不但死了，还死得老惨了，碎尸万段。可是那黄金蜥蜴王是神灵啊！一头神灵就这样死了，我总感觉比我不是我妈生的还离谱。谁说不是呢？老娘现在都在怀疑，我这大忌是假的。大忌，想看？你们啊，就是目光短浅。神灵怎么了？遇到我顾神，不要说一个最垃圾的三级神，就是神王来了，也得跪给我顾神跪下。啧啧啧，现在就开始舔了。我记得之前就是你说顾神完了，死定了。我不是，我没有。别瞎说，顾神还是顾神啊。亏我还以为我还有机会和顾神掰掰手腕，现在看来纯粹是我想多了。那可不，我工会现在最强的选手不过是七阶，顾神工会都有神灵级的选手的，而且还是个红发的大美妞，这特么怎么比？你工会还有七阶的选手，我工会最强的是个四阶的哥布林，我找谁说理去？货比货得扔，人比人得死，古人诚不欺我呀！从现在开始，我要在工会给顾神立一个神像，每天早晚拜一拜，希望能得到顾神万分之一的好运气。我也立，加一，告诉你们一件事：经过我们大韩民国的专家的分析，顾神身体中可能流着我们大韩民国的血，是我们大韩民国的人。阿西吧，我就说顾神怎么能这么厉害？原来是我们大韩民国的人啊！果然，我们大韩民国就算是在一届，也注定是最强的。当然最强了，不要脸，谁比得上的你们？哈哈，我现在在想，顾神看到这条消息，会不会对发布这条消息的人发布追杀令？顾神要是发布追杀令。我第一个响应，不要钱。叮，朴美雕撤回了一条信息，并退出了直播间。叮，朴力撤回了一条消息，并退出了直播间。顿时间，直播间爆发出的一阵阵哄笑，充满了快活的空气。幽暗森林，战争已经到了尾声。主要是魔猿之井的魔网配合防御塔形成的攻击太过于不讲道理了，一炮一大片，连瞄准都不需要瞄准，简直就是屠杀。此刻，幽暗森林中已经没有多少蜥蜴魔兽了。只有满地的残尸，以及正忙着捡拾装备物品和运送尸体的佣兵团。原本他们以为这是一个轻松活，直到他们运送了一波又一波尸体，捡拾了一波又一波物品，而这一切都像是永无止境。他们彻底妈了，双腿都在发软。
，要不是顾炎与魔猿之井的魔王眼射连接，他们早就累趴下了。身体连着魔网，这些佣兵干劲十足。除了不用担心魔能的损耗之外，他们发现还能吸收魔网提供的纯净魔能来提升自己。顾炎自是发现了他们的小动作，非但没有在意，反而鼓励他们这样做。想要活干的干净漂亮，好处当然是少不了的。毕竟想要活干的好，就得让干活的人有利可图，甚至是觉得是在为自己干活。比方说。顾炎承诺以后可以让魔网帮助他们修炼，瞬间就让这些佣兵觉得不是在为顾炎干活，而是在为他们自己的未来干活。外面的蜥蜴大军清理的都差不多了，想继续杀那就只能。顾炎目光微微一凝，看向虚空裂缝，那里面可是还有不少蜥蜴魔兽。从兽潮开始到现在，不过五个多小时，还有六个小时，可不能就这么浪费了。就在他考虑要不要进去送整个蜥蜴族群，一族整整齐齐的团聚的时候，系统声音响了起来。蜥蜴一族的首领死亡，兽潮提前结束。神都公会击杀蜥蜴首领，三级神黄金蜥蜴王触发隐藏奖励，起源级宝箱。兽潮结束，半个小时后将进行积分排名。系统冰冷的声音落下的同时，空间裂缝开始愈合，不到数息时间，天空就归于平静。直播间却是平静不了。顾神牛逼，以一己之力提前结束兽潮，简直恐怖如斯。虽然我获得的积分不多，但仍然感谢顾神。要不是顾神。我估计会死在这次受潮中。是啊，要不是顾神，我们这些发育不好的工会会长，怕是会死 90%90% 90%? 大胆一点， 9 9 9 9唉，都想依靠这次受潮逆天改命，可谁又会在意那无数因为受潮而毁灭的工会呢？强者生，弱者死。如果你们思维还不能改变，我的建议是直接毁掉工会驻地，找一个本地城池当一个普通人。就是，这次有顾神。以后难道每次都指望顾神吗？插一嘴啊！话说神级宝箱不是最高等级吗？怎么又来个起源级宝箱？神级宝箱只是你现阶段认知的最高等级，难道神灵级就是最高了吗？神灵级之后又是什么等级？你知道吗？又是神级宝箱，又是起源级宝箱。顾神未来成就不敢想象啊！废话，顾神的未来绝不仅仅是在无尽大陆。好想知道起源级宝箱能看出什么级别的宝贝，至少是神器级别的。神器，大胆点，绝对是神器之上。顾炎此刻也愣住了，他没想到兽潮竟然被他给干结束了。顾炎此时的积分多到夸张，足足有 2,500 多万。要知道，第二名才不到50万积分，连他的零头都比不上。不过这也没办法，这次兽潮中 90% 的魔兽都是被他干掉的。要是算上之前他消耗掉的积分，他获得的总积分超过 4,000 万。兽潮没了，积分商城还在，里面的好东西可不少。可以肆无忌惮的购买，好在系统还是挺人性化的，半个小时后才进行总积分统计，不然他这么多积分没花出去，他真的哭死。当然，更让他意外的是，他竟然触发了隐藏奖励，起源级宝箱，听名字就知道了不起。顾言看向系统仓库中那个散发着阵阵璀璨光芒的宝箱，心情难掩激动。这种级别的宝箱，用屁股想也知道，开出的物品绝对是逆天级别的。第129章，天启神国。信仰神体，距离受潮积分排名还有半小时，顾炎不着急处理手上的积分。此刻，他的目光已经完全被系统仓库中那枚闪烁着璀璨光芒的宝箱吸引。起源级宝箱，他深吸一口气，平复激动的心情，伸手一招，宝箱从系统仓库出现在他手上。拿在手上，顾炎更加清晰地感受到了宝箱散发出的那股玄妙浩大的气息。他有种强烈的感觉，这宝箱中的东西绝对非同凡响。起源之光。莉莉丝看着顾炎手上的宝箱，顿时惊呼一声，红唇张大的能塞进一颗鸡蛋。起源之光，这个宝箱吗？顾炎疑惑的看向他。莉莉丝回神，眼神极为震惊和复杂。他万万没想到，竟然能在无尽大陆上看到起源级的宝物。起源之光是起源级宝物的象征。莉莉丝深吸一口气，继续道：“起源级宝物是随着浩瀚宇宙诞生而孕育出的宝物，是宇宙中所有伟大存在都在追寻的终极宝物。传说得到起源级的宝物。”能登顶真正的宇宙至高。当初我们神魄明珠一族，正是因为卷入了一件起源级宝物线索的争夺之中，而被灭族。说到这里，莉莉丝神色无比复杂，眼眸深处流出一丝悲伤以及一抹深深的仇恨。灭族之仇，不共戴天。莉莉丝曾经是宇宙顶级种族的族长，封号神王级别的存在，竟然只因卷入了起源级宝物的一丝线索争夺之中，就被灭族。可想而知，这等宝物的逆天级别，顾炎的心脏砰砰直跳。他也没想到，只是一场兽潮
，只是随随便便杀了百万来之的蜥蜴和一只三级神蜥蜴王，竟然给他得到了这种级别的宝物，着实让他有种受宠若惊的感觉。莫非幸运女神真的看上我了不成？目光回到起源级宝箱之上，古言搓了搓手。虽说宝箱是起源级，但开出什么物品还是得看脸的，因为据他了解，宝箱并不存在宝底。这也就是说，如果他运气不好，脸太黑，这起源级宝箱。说不定能给他开出一件白板装备。幸运女神，请务必要加大力度。顾言在心中祈祷着，缓缓将起源级宝箱打开。顿时间，一道璀璨而浓郁的起源之光扩散开来，太阳都在这光华之下黯然失色。光华散尽，一个金色的高塔一样的建筑出现在宝箱之中。不过二十来厘米高的建筑，却给顾言一种极为宏伟与威严的感觉。他将金色建筑拿在手中，刹那间，他人直接傻了，心脏砰砰狂跳。天启神国。一级，类别特殊建筑，等级起源级，功能一天启之门召唤天启女武神，每名天启女武神消耗一千魔晶，天启神国等级越高，召唤的天启女武神星级越高，最高十星。当前每日可召唤一百名天启女武神，天启神国等级越高，每日召唤数量越多。两天启神像，信徒对天启神像祷告，可以为天启之主提供信仰之力，信仰之力可以壮大天启之主的信仰身体。三天启神国等级提升，将会开启特殊建筑。四当级天启神国为一级，信徒数量达到一万，天启神国将升为二级。零幺零零零零。五当前特殊建筑天启神像，天启之门，宇宙诞生之初的天启神光，孕育而出的起源宝物，信仰神道的开创之源。牛批！顾言直接被一条条信息给震惊的呆住了。神国级建筑还是可升级的，信仰神道的开创之源能凝聚信仰神体，最重要的是。还能召唤天启女武神，起源级宝物，恐怖如斯。现在他终于明白，为什么莉莉丝一族只是因为涉及到起源级宝物的一丝线索就被灭族。任何至高势力绝对不会允许这种等级的宝物不被自己所掌握，因为起源级宝物真的有颠覆一切的能力。顾言看着手上的天启神国，伸手一招，直接将其和工会别墅融合。随着如水一般的金光和工会别墅交融，工会别墅缓缓变成了一座金色的高塔形状的建筑。建筑正中间有一座高大威严的金色神像，看其面部，赫然正是顾言。在金色神像侧边，则是一道十米高的金色大门，大门内部虚无一片，不知通向何处。这便是天启之门。先招募一个天启女武神出来看看。顾言并没有急着去探索天启神国的具体功能，而是选择招募天启女武神。天启神国的所有功能中，毫无疑问，天启女武神才是重中之重。随着一万魔晶消失，天启之门之中金光闪烁。下一秒，一条雪白的大长腿从其中迈出，一道妙曼身影从中走出。金色战裙包裹着曲线傲人的娇躯，金色的长发披在脑后，皮肤洁白如雪，面容精致，眼眸凌厉而美丽。随着第一道身影走出，九道身影随后从天启之门中走了出来，光洁如玉的玉腿连成一片，并排站在一起。天启女武神，一星，忠诚度一百，等阶八阶中尉，潜力三级神，技能。斩灵剑，天启之盾，武神意志，完美技巧。天启本源演化的完美生灵，他们是天生的战士。天启之主是他们的至高信仰，为天启之主贡献一切是他们毕生的夙愿。天启女武神，二星，忠诚度一百，等阶九阶中尉，潜力二级神，九个一星，一个二星，一星的成长潜力达到三级神，二星的潜力为二级神。顾言被彻底被震惊到了。按照这么算下去，三星天启女武神的成长潜力就是一级神，四星为真神，那十星，顾言倒吸一口冷气，一时间他忽然不知道该用什么形容词来形容了。参见天启之主。就在顾言暗自震惊的同时，十名天启女武神单膝跪地，恭恭敬敬的行礼，看向顾言的眼神有着近乎疯狂的崇敬与仰慕。这就是天启之主，这就是他们一生都将侍奉的最为伟大的存在。第130章，恐怖至极。天启女武神，天启女武神对天启之主全身心毫无一丝保留的完全臣服。与此同时，顾言也注意到信徒的数量由零变成了十。天启女武神天生信仰天启之主，是最为忠诚和狂热的信徒。位于天启神国最中央的天启神像，这时散发着点点金色光芒，这是来自天启女武神的信仰之力。顾言身后，同一时间浮现出了一道威严宏伟的金色虚影，虚影很淡，但顾言能感受到其蕴含的层次极高的力量本源。这就是信仰神体吗？心神一动，他便彻底掌握了信仰神体。金色的眼眸俯视大地，这一刻
，他仿佛化身成为了主宰万物的造物主。当然，这只是错觉。信仰神体的强大与信仰息息相关。如今，他只不过有十名天启女武神信徒，哪怕信仰神体的力量层次再高，也强大不到哪里去。每天可以招募一百名天启女武神，顾烟自是不可能放弃，直接大手一挥，九万颗魔晶减少，天启之门再次泛起金光。不多时。新召唤出来的九十名天启女武神和原先的十名女武神，按照十乘以十的方阵站在一起，一条条雪白的大长腿，一个个玉白的胳膊，整齐无比。傲人的娇躯连成一线，曲线玲珑起伏，绝美的面庞没有一丝瑕疵。金色的眼眸看着顾炎，全都是崇敬与仰慕。对他们来说，顾炎就是他们的造物主。随着一百名天启女武神的出现，顾炎明显感觉到信仰神体强大了一丝。当然，令他惊喜的是。这次召唤的天启女武神中，竟然有一名三星的存在。天启女武神三星，忠诚度一百，等阶王阶阶中位，潜力一级神。不出他所料，一级神的成长潜力，以后你就叫沙湾。这一百天启女武神也有你统领。相比其他天启女武神，沙湾不但星级最高，胸围也是最大的。难道天启女武神的胸围和星级有关系？三星的沙湾差不多是地，那十星的。顾言很快打消了自己这个不靠谱的猜想，毕竟那太过于恐怖了。感谢天启之主的赐名，沙湾将为天启之主奉献所有。得到了赐名，沙湾的神情无比的激动，双眼之中的狂热更加炽烈，看得顾言都害怕了。其他天启女武神则是无比羡慕的看着沙湾，然后又将狂热和期许的目光看向他们的天启之主。顾言挠了挠头，不是他不愿意起名，主要是人太多了。认真取名，他怕是脑细胞都得烧干。随便取个天启一号、天启二号啥的，感觉又不合适。哎，美女太多了，也是烦恼啊。叹了口气，顾言只能装作没看见。这些天启女武神的星级并不是一成不变的。天启神国升到三级，会诞生一个特殊的建筑，可以提升天启女武神的星级。不过十星天启女武神是唯一的，无论有多少天启女武神，只会有一个十星天启女武神。这也正常，毕竟天启女武神的潜力实在太恐怖了。一星都能成长为三级神，十星的成长潜力已经超越了顾炎目前的认知。那等存在放在整个宇宙中，恐怕和起源级的宝物一样稀少。有了天启神国，接下来最重要的事就是召唤更多的天启女武神，发展信徒，提升神国等级。必须得尽快拥有称霸一方的实力，否则一旦他得到起源级宝物的消息泄露出去，他的下场可想而知。当然，这急不来。现在他需要做的事是将从受潮获取的积分尽可能的变现，他的积分实在太多了，超过 2,500 万，第二名连他的零头都比不上。目光看向积分商城，紫色招募令100万积分一个，仅有十个。没办法，目前能兑换得起的只有顾炎。他眼睛眨都不眨一下，花费 1,000 万积分，一口气将十个全紫色招募令买了。十个招募令消失的瞬间，聊天群直接炸了。我靠，我没看错吧？十个紫色招募令全没了，一个一百万积分，这也太大手笔了。顾神买的，他的积分直接从 2,500 多万掉到了 1,500 多万。你说我当顾神干女儿，顾神能不能送我一个？想屁吃呢！想当顾神干女儿的没有 1,000 万，也有800万。你用屁股算算，你能排第几？话说，顾神的冒险者都那么猛了，他能看上紫色品质的冒险者吗？谁知道呢？或许肉吃多了，想吃吃青菜呢。细说吃青菜，顾言一口气将十枚紫色招募令全部拿下，确实是有自己的想法。他想验证自己的的金手指在使用招募令的使用能不能产生暴击。当然，他也没抱太多希望，就算失败了也不要紧，毕竟有了天启神国这件起源级宝物，招募冒险者能不能暴击，对他的影响已经没有那么大了。叮，你使用了一枚紫色招募令，你招募到了一名光明骑士。紫色招募令消失，地上出现一个六芒星阵。一名浑身包裹着银色铠甲、骑着白色独角兽的骑士从其中走了出来。银色铠甲将全身包裹的一丝不漏，就连坐下的独角兽四肢和躯干也没放过。绵密的银色面罩笼罩整个面部，只能看到有一双明亮的双眸，身上散发着浓郁的光明气息，和神圣光明精灵衣服身上的气息有些相似，只是少了一丝神圣的韵味。光明骑士莱瑞娜，忠诚度一百，品质紫色史诗，等阶。七阶下位，技能光明冲锋、光明斩、治疗术、圣光术。他曾是光明教廷光明骑士团的一员，因为他的祖母被欺负，他打伤了光明教廷一名主教的侄儿，而被从光明骑士团开除，并且被光明教廷通缉。参见会长大人。
。莱瑞娜从独角兽上翻身下来，恭敬的朝着顾言行了一个骑士礼。果然还是不行吗？见没有触发招募暴击，顾言有些失望，但很快就收拾好心情。紫色招募令是绝对的珍稀物品，就算他自己不用，挂到交易商城上，其他工会之主绝对会打破头的进行交易。他非但亏不了，还会大赚特赚。这也是为什么他会花费一千万积分。将十枚紫色招募令拿下的原因，顾言将目光看向莱瑞娜。说实在的，第一次招募到紫色史诗品质的冒险者，他心中的确有种说不出来的感觉。嗯，品质不高，但也还行，留在身边端茶倒水、打打杂也不错。没办法，谁让他招募的冒险者品质都太高了呢？紫色史诗品质的冒险者也就只能用来打打杂喽。要是其他工会之主知道史诗品质的冒险者在顾言这里只配端茶倒水，怕是能羡慕的眼睛冒青光。毕竟，他们中 99.99% 的工会都没有紫色史诗品质的冒险者。第131章，变身卡，变现，疯狂消费。莱瑞娜，顾言看了眼面前这个浑身包的像个铁粽子，连脸都看不清的光明骑士，心神在系统商城中一扫，目光停留在一套黑丝女仆装变装卡片。变装卡片，黑丝女仆装，品类特殊，使用次数十次，方便快捷，一秒完成变装。你值得拥有，这东西没有实战价值，便宜的很，只需要100魔晶。类似的变装卡片还有不少，比如 J.K. 装变装卡、护士装变装卡、比基尼装变装卡等等，售价统一的很，都是100魔晶。顾言眨了眨眼睛，大手一挥，各种风格的变装卡直接都被清扫了。这种变装卡和兔女郎变装卡不一样，没有时间限制，但是有使用次数。一张卡片可以用十次。将一张黑丝女仆变装卡片递给莱瑞娜。换身衣服吧，莱瑞娜愣了一下，从顾言手中接过变装卡，银色纱网遮住的脸蛋泛起一丝红霞，嫩白的指尖，变装卡散发出一抹亮光，随后光芒猛然扩大，将莱瑞娜包裹其中。下一秒，光芒消失，银色铠甲裹身的光明骑士消失，取而代之的是一个穿着黑丝女仆装的娇俏少女，黑丝包裹着修长笔直的美腿，在阳光下熠熠生辉，白色蕾丝边的女仆装难以遮掩她丰盈傲人的曲线。此刻。莱瑞娜脸蛋胀满红霞，明亮的眼眸很是羞涩，低着的小脑袋恨不得埋进胸口。她长着这么大，还是第一次穿这么让人难为情的衣服呢。不过会长大人喜欢的话，是我小看你了。顾言打量着莱瑞娜，没想到银色铠甲中竟是这么一具火辣爆炸的身躯。想必那副银色铠甲平日里没少遭罪，他这算是将银色铠甲从苦海里解救出来了。既然无限暴击招募系统对这种外界招募令没用。剩下的九枚紫色招募令，顾言没打算用。能 100% 招募紫色史诗品质冒险者的道具，放到系统商城中卖个一千万魔晶，丝毫没有问题。心念一动，一枚紫色招募令就以一千万魔晶的挂在了系统商城的售卖场上。剩余八枚他则没有急着上架，不是其他原因，主要是现阶段能拿得出来一千万魔晶的工会之主可以说是没有。他之所以挂一个上去，主要是为了给那些工会之主一个努力赚钱的目标。毕竟他招募天启女武神，可是需要大量的魔晶，手上还有 1,500 多万积分。顾言一页一页的翻着积分商城，里面好东西不少，可惜等阶上限只是圣阶上位。如今，顾言的工会中有一位三级神，玫瑰夫人吸收完黄金蜥蜴王的神格，极大概率也能成神。圣阶上位的物品对他的来说真的用处不大，比如说花费 1,000 万积分可以购买一枚能召唤出一位圣阶上位狂战士助战三分钟的助战令。这对其他工会之主来说，自然是底牌中的底牌，但对顾言来说，连鸡肋都算不上。想最大化的利用积分，只能购买既稀缺又是所有工会之主都渴望的物品。思来想去，顾言将目光停留在了招募令板块。无尽大陆有几十亿工会之主，对他们来说，最重要莫过于高品质的冒险者了。通过常规招募，工会升一级才能招募一个，数量少就算了，招募的冒险者品质也得不到保证。如此一来，能固定招募不错品质冒险者的招募令，可以说是他们最为迫切想得到的物品。而且最重要的是，高品质的招募令几乎没有贬值的空间。紫色史诗品质的冒险者成神概率虽然不大，但依旧有机会，即使是圣阶工会也会不惜代价的争取。这也是顾言为什么敢卖一千万魔晶的底气所在。可惜的是，现阶段几乎不可能有人能出得起这个价钱。所以，想尽快且又没有损失的变现，最好的方式就是售卖红色招募令。或者蓝色招募令，红色招募令能招募红色领主品质的冒险者，成长潜力为圣阶，有概率点燃神火成为半神；蓝色招募令能招募蓝色稀有品质的冒险者，成长潜力为王阶，有概率成长到圣阶。
，品质更低的招募令就不行了。以紫色招募令为定价基准，红色招募令一枚100万魔晶，蓝色招募令一枚10万魔晶，绿色招募令的定价则会来到1万魔晶。但是绿色精英品质的冒险者成长上限为九阶，如此一来就会出现一种诡异的情况：能出得起1万魔晶的工会看不上绿色招募令，看得上的工会又出不起魔晶，而等他们出得起魔晶后。他们又会看不上，陷入死循环。但能招募成长上限为王阶冒险者的红色招募令就不一样，王阶足以成为一方霸主了。对绝大部分工会来说，他们的未来也就是成为一个有王阶战力的工会。积分统计的时间已经只剩下最后三分钟了。顾言心中做出决定，又看了眼排行榜，发现第二名的积分还减少了不少，从原来的五十多万变得只剩下三十万出头。其他人的积分也有不同程度的减少，显然都是在积分商城中购物。顾言笑了笑，留了53万积分，剩下的 1,500 万积分则是购买了50枚红色招募令和 1,000 枚蓝色招募令。之所以卖更多的蓝色招募令，最主要的原因是他需要尽快的变现魔晶，因为天启神国的缘故，魔晶变得对他来说前所未有的重要。他手上有差不多100万魔晶，召唤一名天启女武神需要 1,000 魔晶， 100万魔晶也不过只能召唤1万名天启女武神。为了应对天启神国这个起源级宝物暴露的风险。他必须尽可能多的召唤天启女武神，尽快的提升实力。紫色招募令和红色招募令售价太高，变现太过困难。十万一枚的蓝色招募令虽然不便宜，但对刚刚经历过受潮的工来说，努努力还是能拿下来的。顾言也没藏着掖着，直接将一千枚蓝色招募令上架。几十亿工会之主，一千枚蓝色招募令看似很多，实则就像是滴入大海中的一滴水，但这一滴水却足以搅乱整个大海。第132章。神级宝箱，幽冥魔石，幽冥魔狼，兄弟，能借我一万魔晶吗？大哥，借我三万魔晶，我愿意还你五万魔晶。跳楼价出手白银装备，售价三千魔晶，走过路过不要错过。含泪出黄金装备，售价两万魔晶，要的尽快撕。哪位好哥哥愿意借妹妹十万魔晶？妹妹可以答应你任何要求。我男的，哪位好姐姐愿意借弟弟十万魔晶？弟弟我也可以答应你任何要求。聊天群中。无数工会之主都在砸锅卖铁，能卖的、不能卖的都在往外卖，甚至连以往从未被人出售过的黄金装备都在系统商城中现身了。现阶段，黄金装备是绝对的顶级装备，得拥有的人少之又少，是战力的重要组成部分，是被视作命根子一般的存在。这等现阶段，几乎可以说不可能出售的装备都出现了，可想而知，众人已经有多疯狂了。而之所以如此，只因顾言上架了一千枚蓝色招募令。蓝色招募令能 100% 招募出一个成长潜力为王阶的冒险者，所有工会之主都拒绝不了。黄金装备再珍贵也是暂时的，但王阶冒险者可是永久的。这是先前顾言上架紫色招募令都不曾出现过的疯狂景象。毕竟紫色招募令强是强，但那高达 1,000 魔晶的天价几乎可以说是吓退了所有的工会之主。当然，有实力的工会之主都暗中鼓足了劲，无论如何都要得到这枚紫色招募令。顾言自是看到了聊天群中的情况，这种情况可以说是在他的预料之中。相比紫色招募令和红色招募令，蓝色招募令才是目前最具有售卖价值的。叮，积分统计倒计时：十九八五三二一零。众人都在疯狂筹集魔晶的同时，积分统计时间也到了。第一名神都工会，第二名霸天工会，第三名雷雄工会，第九名和天下工会，第十名。樱花工会排名的同时，奖励也开始发放，七彩光芒闪烁。顾言面前出现的了一个宝箱，第一名的神级宝箱。有了起源级宝箱珠玉在前，再看这神级宝箱，顾言内心已经没有什么波动了。伸手将宝箱打开，里面是一个拳头大小的宝石，宝石通体黑色，散发着幽暗阴森的气息。幽冥魔石，品类特殊，功能一幽魂化生，能让死去的生灵重获新生。二洗炼魂魄。洗炼幽魂，极大的提升幽魂的潜力。三幽冥本源，其中蕴含着浓郁的幽冥本源，能极大的提升幽魂的实力，促使其产生不可思议的变化。这是一枚充满幽暗和魔性的宝石，但对幽魂亡灵来说，这是至宝。顾言把玩着手上的幽冥魔石，撇了撇嘴。这玩意既阴森又魔性，对他来说毫无作用。神级宝箱就开出了这玩意儿，顾言有点怀疑自己的幸运是不是用完了。不过也不是全无用处，他还真有一只亡灵。晃了晃手上的戒指，顿时一头红毛猎狗人出现在他面前。最伟大、最尊贵的主人，您终于想起您最忠诚的仆人了。格斯依旧一副舔狗模样。
你运气不错，试试这东西。”顾言笑了笑，将幽冥魔石随手抛了出去。这狗头人很早就跟着他了，不过越来越没用了。没有这幽冥魔石，估计他就只能被优化了。格斯一把将幽冥魔石接住，正疑惑这东西是干什么的时候，幽冥魔石径直没入了他的身体之中，同时。一团无比浓郁的幽冥气息将他包裹住，幽光烁烁，寒气森森。饶是顾炎王阶上位的实力，都感觉到皮肤发寒，汗毛竖起。好在寒意来得快，去得也很快，幽光很快消失，格斯的身形显露出来了。幽冥魔狼格斯，等阶圣阶下位，忠诚度一百，技能幽冥爪，毁灭之光，幽冥分身，魔狼怒啸。一头红毛猎狗人在得到了一枚珍贵的幽冥魔石后。产生了不可思议的变化，进化成了一头可怕的魔兽。和之前比起来，它大变了个样。狼躯高十米，黑色的狼毛闪烁着森寒幽光，眼眸漆黑，透着令人可怖的杀意。这是一个完美的猎杀者。不错，顾言左右看了看，对格斯现在的变化很是满意。到底是神级物品，就是牛皮。格斯永远是主人最忠诚的仆人。格斯双膝跪地，即使成为了圣阶，实力强大了无数倍，但他依然对顾言无比崇敬。因为他知道这一切都是谁给他的，而在此时，顾炎手上的戒指“砰”的一声破碎成了一捧粉末。这枚戒指是他杀死红毛猎狗人格斯得到的，名为“格斯的愤怒”。如今格斯重获新生，从戒指上脱离，这枚戒指自然也就破碎了。接下来便是整理这次兽潮中爆出来的物品。魔晶最多有113万枚，装备也不少。黄金以下不用说，黄金装备有100多件，钻石装备有30多件，星耀装备两件。还有一件半神级的铠甲，顾炎将半神级的铠甲留下，剩下的装备也懒得上架，一股脑的全给元神兵吃了。金色光芒笼罩，元神兵硬生生变成了一个直径超过十米的金色大球，金光闪闪。这么多装备，显然他一时半会消化不完。呼吸法也很多，顾炎也懒得多看，让混沌之源全吞噬就完了。一口气吞噬了不知道多少本呼吸法的混沌之源，不出意外的陷入了沉睡。感受到体内不断压缩精炼的魔能，顾炎也没多管。剩下的各种道具不少，什么捆绑绳、老八快乐屋等等乱七八糟的东西都有。顾炎留下了一些品质高的和稀奇古怪的玩意儿，剩下的直接上架。他这边东西处理完了，雇佣兵终于也将所有的魔兽尸体都送进了魔猿之井中。黄金蜥蜴王这头三级神由莫林亲自送的，没浪费任何一点丁血肉。魔猿之井在爆发一股浓郁的魔气后，也陷入了短暂的消化之中。忙碌了大半天，尽管有魔猿之井魔网的衍射连接，魔能不缺。但精神上的疲劳是掩盖不住的。幽冥魔狼镇守神国大门，小黑龙在一旁协助。顾炎则带着众女和天启一百女武神进了神国。劳累了大半天，他也是时候该好好享受下了。第133章，一亿魔晶，神术师，天启神国，请攻！顾炎睁开眼睛，将一双缠在自己腰上的大长腿搬开。昨晚有些疯狂了。玫瑰夫人也睁开眼眸。黑珍珠般璀璨明媚的大眼睛看着顾炎，细腻的脸颊上还残留着绯红。想到昨晚顾炎拿出来的十几种变装卡，他脸蛋更加红了。顾炎见状，本来有些疲惫的精神顿时焕发，大手一伸，一把将他白嫩火辣的娇躯揽在怀里。两个半小时后，顾炎成大字躺在床上，一脸的生无可恋。半神级的体质太强了，就算他最后用信仰神力加持状态，终究还是弱了一筹。玫瑰夫人此刻已经穿好衣服。坐在床边，眼眸温柔又好笑的看着顾炎。又过了半个小时，在玫瑰夫人的服侍下，顾炎终于穿好了衣服。天启神国从外面看不过是一座占地不到千米、高不过百米的高塔，但那里的空间极大，比外面看起来大百倍不止。早上亮起第一道天光时，一百名天启女武神就来到天气广场，恭敬的冲着顾炎的神像祷告，信仰之力化作星子一样的光点，飞入神像之中。伊莲娜也早早的起来了，开始准备早餐。大人昨晚肯定累坏了。他看着面前精心为顾炎调制的食物，脸蛋微微一红，略微犹豫了下，然后端着托盘来到了顾炎的寝宫。玫瑰姐姐，看开门的是玫瑰夫人。伊莲娜看着玫瑰夫人红润妩媚的脸蛋，嗅到了空气中残留的荷尔蒙的气息，哪里不知道发生了什么，脸不由得更红了。快进来，会长大人正需要好好补一补呢。顾炎老脸一红，暗中记在小本本上，得意是吧？等我晋升神级后，到时候希望你还能这么嚣张。随着伊莲娜将一盘盘食材打开，空气中顿时弥漫着浓烈的香气。晋升王阶后，生命层次跃迁，就算一个月不吃饭也不会饥饿。但闻到这股香气，顾炎顿感身上的疲惫一扫而空，消耗的精力全回来了。
这就是大师级厨师吗？汤汁浓郁，散发着淡淡的乳白色光芒。入口即化，同时顾言感觉到一股暖流在身体之中汹涌。耐力加二十，耐力加十八，精力加二十五，体质加十九，耐力加二十三。提示音不断响起，瞬间顾言觉得自己又行了。一个小时后，顾言心满意足的起身，整理整理了衣物，迈着雄赳赳、气昂昂的步伐，大步从寝宫走了出来。伊莲娜和玫瑰夫人则发丝凌乱。神情微微有些疲惫。一晚上时间过去，上架的一千枚蓝色招募令已经全部消耗一空了，给他足足带来了一亿魔晶的收入。可惜的是，紫色招募令没有卖出去，也正常，毕竟一千万魔晶远远超出了现阶段的消费能力。实际上，一千枚蓝色招募令能全部卖完，已经超出了他的预期。他看了眼销售记录，最后一枚蓝色招募令是早上五点钟才完成交易的。看来昨晚的交易商城和聊天频道，怕是一整晚都没消停过呀、啊。顾言伸了个懒腰，一亿魔晶可以召唤十万名天启女武神，一段时间内他的魔晶应当是不缺了。遗憾的是，其他道具的销售情况不太好，只卖了一百多万魔晶。难道是蓝色招募令把他们的魔晶都给掏空了？旋即他就摇了摇头。无尽大陆的冒险者超过五十亿，平均按每人一百魔晶算，魔晶总量超过五千亿，一亿魔晶不过五千分之一，这才哪到哪？道具不好卖的主要原因是因为受潮结束。爆出来的物品实在太多，让道具市场在短时间内形成了超饱和状态。除非像招募令这种具有绝对价值的硬通货，其他道具短时间不但难买，价格也买不了太高。既然这样，那就再给他们来点刺激的。顾言心神与交易商城连接，上架了十枚红色招募令，每枚售价一百万魔晶。有压力才有动力奋斗。为了能让他们努力赚魔晶，顾言真可谓是用心良苦啊！我把能卖的都卖了，终于买到了一枚蓝色招募令，兄弟们。你们将看到一枚星星冉冉升起。顾神还是牛皮，一千枚蓝色招募令说卖就卖，留着自己用不香吗？就是招募一千名蓝色稀有品质的冒险者，不直接无敌。要是我打死我都不会买，全都自己使用了。呵呵，顾言强大是强大，终归是短视了，只能看到眼前的利益，而没有长远的目光。或许这就是鼠目寸光吧。上面什么小丑？顾神连紫色招募令都卖，区区蓝色招募令，顾神会看在眼里。顾神鼠目寸光，就走不到今天。他选择卖蓝色招募令，就是完全看不上蓝色稀有品质的冒险者。别理上面两个小丑了，顾神又上架新的招募令了。十枚红色招募令能招募红色领主品质的冒险者，每枚售价一百万魔晶。我超，我筹集了五十万魔晶，买了五枚蓝色招募令。早知道我就等红色招募令了。出售钻石装备，要的私聊。我要去推 BOSS 了，紫色招募令买不起。这红色招募令说什么，我都要拿下。兄弟们。我打算去抢劫一座原居民城池，有一起的吗？上面的兄弟，一路走好。红色招募令引起了热潮，顾言没有在意。此刻，他来到了天启之门，打算开始新一轮的召唤。一级的天启神国，每天可从天启神国中招募一百名天启女武神。十万魔晶消失，天启之门绽放出淡金色的光芒，如同水面一样荡起一丝丝涟漪。随后，一道道穿着金色战裙、腿长臀翘的娇俏身影从中走了出来，按照十乘以十方阵排列。拜见天启之主，一百名新出现的天启女武神用无比狂热崇敬的目光看着顾言，信徒数量瞬间来到二百，体内信仰神力猛地增长了一大截。顾言则开始查看新召唤出的天启女武神的信息。让他惊喜的是，这一百名天启女武神竟然有两名三星级的天启女武神，而且其中一名竟然还是特殊职业者。第一百三十四章：信仰神道和战争神道。天启女武神三星，忠诚度一百。职业神术师，等阶王阶中尉，潜力一级神，技能大感化术、大惩戒之术、大术复术、天启洗礼、命运之轮。天启本源演化的完美生灵，他们是天生的战士，天启之主是他们的至高信仰，为天启之主贡献一切是他们毕生的夙愿。神术师，其他天启女武神都是穿着金色的战裙，身后背着金色战剑，而他则穿着白色金纹的宽松长袍。手上拿着一柄淡金色的法杖，美丽的脸庞上散发着一股肃然而又怜悯的气息。天启之主万安，神术师天启女武神感知到顾言的目光，将法杖放在胸前，双膝跪地，恭恭敬敬地跪倒在地上，圆润饱满的臀部高高抬起。起来吧，另外以后你就叫希尔吧。顾言有些无语，虽然他很不喜欢动不动就下跪，但这些天启女武神视他为造物主，对他充满了无比的狂热和崇慕，根本没办法扭转。多谢天启之主赐名。
。希尔激动的浑身颤抖，呼吸都变得急促起来。被天启之主赐名，这是最至高无上的荣耀。神术师不愧是召唤了二百名天启女武神才出现的特殊职业。越是浏览希尔的技能，他越是觉得神术师逆天，不但能强行将其他圣灵感化为成为顾炎的信徒，甚至可以触碰到其命运之轮，在一定时间内改变目标的命运。尤其是天启洗礼这个技能。能召唤天启之光，彻底洗礼目标，令其不顾一切的成为天启之主的死忠信徒。总之一句话，能正常感化就正常感化，不能正常感化就召唤天启之光，强行感化。原本顾炎还想要多久，信徒数量才能达到一万，让天启神国升到二级。有了神术师希尔，这个进度无疑将会大大加快。莫林将血色佣兵团的成员带进来，顾炎打算用那些佣兵先试试希尔的技能。遵命。莫林没有丝毫迟疑。身形一闪，就到了神国门口。很快，一百多名佣兵在他的带领下，第一次踏入了天启神国，来到了天启广场。希尔，顾炎看向神术师。希尔上前一步，看着前方的一百多名血色佣兵团成员，并没有使用大感化术，而是以一种极肃然又怜悯的语调说道：“信仰天启之主者，跪伏在天启神像之前，诵念天启之主，冥想天启神像。”血色佣兵团的成员倒是没有拒绝，干脆的跪倒在巨大的天启神像之前。口中诵念天启之主，顿时间，顾炎感觉到光点飞入天启神像之中，他体内的信仰之力也在同步增强。不过，他也感觉到底下有人并不信仰他，仅仅是在故作样子。显然，神术师希尔也感受到了，淡淡的看了几名佣兵团成员，手上法杖亮起柔和而又猛烈的光芒，光芒洒下，犹如风过林海。顿时，所有佣兵的神色都变得虔诚而狂热。顾炎看了眼信徒数量，来到了342名。距离一万名算是前进了微微一小步。嗯，就在这时，顾炎发现自己的信徒数量突然多出了一个，来到了343名。微微一感应，他瞬间明了多出来的那人是谁了。莫林，会长大人，我也想信仰您。莫林迎着顾炎的目光，和以往相比，他看向顾炎的目光之中多了一丝狂热。顾炎愣了下，一时间不知道说什么好。莫林包括工会之中的其他成员，对他忠诚度都是一百，自是永远不可能背叛。所以信不信仰他也不在意。西西，信仰神道可是很注重信仰的哦。莉莉丝不知道什么时候跑了过来。优质的信徒要胜过千万个普通信徒，当然，普通信徒是信仰神道的基础，对信仰神道也非常重要。说着话，莉莉丝眯着眼睛，口中轻轻念着天启之主。顿时间，一团足球大的光团飞进了天启神像之中，顾炎体内的信仰神力也猛然增加了一大截。这是来自三级神莉莉丝的信仰之力。缓缓睁开眼。莉莉丝妹眼如丝的看着顾炎，人家以后可是你的信徒了，今晚可不能再去玫瑰妹妹那里了。顾炎有点不敢看莉莉丝，半神的玫瑰夫人，她都应付不过来。面对莉莉丝这位真正的神灵，她还不得瞬间就败下阵来。嗨嗨，轻咳了两声，顾炎没接话茬，而是问出了一个他一直疑惑的问题：信仰神道和普通普通神道有什么不同？这个嘛，莉莉丝歪着脑袋想了下，说道：“普通神道其实是战争神道。”战争神道专注如自身，从零开始，一步一个脚印，踏踏实实的修行，威力完全来自于自身。而信仰神道则是广纳信徒，收获信仰神力，以信仰神力凝聚信仰神躯，将无穷生灵之力归于己身。理论上来说，只要信徒够多，信仰之神就能无限强大。不过，信仰神道的弱点也很明显，一旦信徒出现大量叛变，信仰之神甚至会直接神躯崩溃。宇宙中修炼信仰神道的神灵也有不少。光明女神就是其中较为出名的一个。顾炎摸着下巴，消化着莉莉丝的信息。信仰神道修炼容易，也更容易获得强大的力量，但这力量终归不是自己修炼来的，而是来源于信徒，所以会有信徒叛变，遭受反噬的风险。普通神道也就是战争神道，修炼难，但伟力源于自身，不会受到外力影响。信仰神道和战争神道哪一个更强？顾炎问出了最关心的问题。这我倒不知道，不过宇宙中流传着这样一句话。想要登顶宇宙顶峰，就走战争神道。那有人同修信仰神道和战争神道吗？有，莉莉丝点头道。不过同修的话，都是主修信仰神道，将战争神道当作辅助，因为信仰神力会排斥其他魔能。拿神王举例，一位信仰神道的神王，他最多将战争神道修到三级神层次，再高的话，就会压制不住信仰神力的排斥。莉莉丝脸色有些凝重的说道。显然，他猜出顾炎这样问的原因，但。鱼和熊掌注定不可兼得，信仰神道和战争神道只能二选一，信仰神力会排斥其他魔能。
。顾言脸色古怪，因为他体内的信仰神力和混沌魔能相处的简直不要太愉快，甚至还能相互加持呢。第135章，虽然你没有赚到钱，但你欠的钱多呀。灰色的混沌魔能和白色的信仰神力在顾言体内交织成一个阴阳鱼图案，两者相处的不但无比融洽，更是能相互交融。他将手伸开。一个灰白相间的圆球出现在他手心上空，在我体内，信仰神力似乎并不排斥莫能。顾言疑惑地看向莉莉丝，他倒不是觉得莉莉丝会骗他，只是单纯的疑惑。难道是因为混沌魔能太过弱小的缘故？信仰神力虽然量少，但属于神灵级的能量，而混沌魔能虽比同阶位的魔能更强，但到底只是王阶上位，两者差距着实有些太大了。魔能和信仰神力竟然能和平相处？莉莉丝看着顾言手上的灰白两色的圆球，粉润的阴唇张大。他巅峰时期曾是宇宙顶级族群的族长，是封号神王级的存在，见过许多信仰神道的神灵。但无一例外，信仰神力都是排斥魔能的，两者势如水火。哪怕在弱小细微的魔能，信仰神力都会排斥，更不用说两者相融了。这也是为何信仰神道的神王只能将战争神道修到三级神的原因所在。继续强行修炼，只会让他们体内形成一个魔能和信仰神力的战场。但此刻，在他眼前，信仰神力和魔能竟完全相融了。信仰神力非但没表现出一丁点排斥性，甚至还在主动控制自己的力量，似乎生怕一不小心越界侵染了魔能。这简直太不可思议了！莉莉丝小嘴张大，看着这一幕，突然，她似乎想到了什么，眼睛一亮。我想，这和会长的魔能极为特殊有关系。”莉莉丝说道，“会长大人的魔能虽然目前还很弱小，但本质极为强大，有一种万法之王的威严。”顾言这时也想起混沌之源的介绍，本源之法，万法之王，这样一来就说得通。信仰神力为何不排斥他的混沌魔能了？那这岂不是意味着他可以双修信仰神道和战争神道了？顾言心跳加速了一拍，信仰神力配合同等级的魔能，威力绝不是一加一等于二那么简单。这时，莉莉丝忽然眼睛闪了闪，伸出粉嫩的小舌头：“会长大人，我好久没吃您的魔能了，可以给我吸一口吗？”这。顾言腿抖了下，早上刚经历了一场恶战，他虽然胜了，但也是险胜，还没恢复到全盛时期呢。他可不信莉莉丝只是单纯的想吸他的魔能。他轻咳了两声，面不改色的道：“我体内的魔能正处于蜕变的关键时候，改日吧。”他这是实话。昨天吸收了几万本呼吸法，混沌之源现在还没有消化完。这样啊，好吧。莉莉丝有些失落，但很快就收拾好心情了。他打算今晚再去问问。软磨硬泡之下，会长大人肯定会心软的。顾言看向面前的二百名天启女武神，阳光下，雪白的大长腿如春雪般夺目，傲人曲线，各有风情，只是看着就无比的赏心悦目。美丽，但他们可不是花瓶。这次受潮，幽暗森林的本土魔兽损失并不严重，尤其是三大王阶魔兽家族，受潮中几乎没有看到过他们的身影。不过这样也正好，天启女武神的经验包有了。沙湾，希尔，你们带领天启女武神前去幽暗森林中猎杀魔兽。提升等级。说完，他想了下，又道：“留意赤水金睛兽、六翼龙鹰和三头黑蟒，他们是王阶魔兽家族，遵天启之主法令。”沙湾和希尔恭敬行礼，然后带着二百天启女武神走出了天启神国。天启女武神的初始等阶都很高，最低是八阶中位。沙湾和希尔这个两个三星级的天启女武神，初始等级更是达到了王阶中位，基本可以说是在幽暗森林横着走了。离开天启广场，来到大厅。此时，任务板上已经更新了新的任务 ，C 级任务：寻找格林公爵夫人的宠物猫。格林公爵夫人的宠物猫是一只八阶魔兽，杀死了照顾它的仆人后，消失在了迷雾峡谷之中。奖励：七百声望，五千魔金。C 级任务：采摘一朵七色铃鹿花。七色铃鹿花生长在毒瘴沼气遍布的红岭湿地之中。奖励：八百声望，一万魔金。B 级任务：收集十根死亡百年的巨龙遗骨。在龙源岛，你可以找到满足条件的巨龙遗骨，但那里是巨龙巢穴，残暴的巨龙将会撕碎一切闯入者。奖励 1,500 声望，钻石宝箱。两个 C 级任务，一个 B 级任务。对于任务的其他奖励，顾言倒不是很看重，但声望却是他必须得到的。晋升四级工会的条件便是一万声望，十万魔晶，一枚王阶魔兽心脏。虽然有了天启神国，工会的招募冒险者对他来说已经没有那么香了，但他能感觉到。随着工会等级升高，带来的好处绝对不仅仅只是招募冒险者那么简单，而四级工会或许就将是一个分水岭。很快，他就已经分配好了任务人员。A 级任务
，涉及到龙渊岛和巨龙，难度最大，但有圣阶的红龙女王在，这个任务的难度成指数即下降。毕竟去龙渊岛对红龙女王来说和回娘家差不多。去龙渊岛，红龙女王睡眼惺忪的被顾言叫了起来，身上随意的穿着宽松的睡衣，大片白嫩的肌肤调皮的钻了出来。有问题吗？顾言问道。问题倒是没有问题。红龙女王摇了摇头，忽然她搓了搓手道。明艳的脸上露出些微尴尬的神色。只是我离开龙渊岛的时候，说一定要赚够魔晶才回去。可我现在，红龙女王扒拉下了自己的睡衣，我的口袋比我的脸都干净。错了，哪里错了？红龙女王抬眼疑惑的看着顾言，你还欠我至少一亿魔晶，所以你的口袋不可能比你的脸还干净。一亿魔晶，我什么时候欠你这么多了？红龙女王眼眸瞪大，一脸的难以置信。你昨晚上刚签的，这上面还有你的手印呢。顾言手掌上出现一份文件，上面清晰的印着两个手印。你带着这份文件回龙渊岛，虽然你没有赚到钱，但你欠的钱多啊。顾言继续道：“欠一魔晶，龙渊岛的那些巨龙，有你这个本事吗？”第136章：魔元神铁，肉身成神。红龙女王走了，走的时候还挺开心的，脸上带着得意的笑容。得用他的话说，龙渊岛上的巨龙从没有欠过钱，他竟然能欠一魔晶，一定会让龙渊岛的巨龙们狠狠的羡慕。他这样不会挨打吧？莉莉丝有些担忧。没事，以他圣阶的实力，再配合能发挥出圣阶尚未攻击力的风暴之眼，问题不大。自从受潮结束后，红龙女王就爱上了抱着防御塔输出的感觉。顾言向来大方，大手一挥，直接将风暴之眼租给了他，还贴心的给他充满了能。当然，租金有一点点小贵，每天租金一万魔晶。哎，欠我这么多钱，怎么才能收回来啊？这下轮到顾言苦恼了。实在不行，那就只能让他采摘七色灵露花的任务，顾言交给了魅魔姐妹花去完成。寻找格林公爵夫人的宠物猫，则由神圣光明精灵去完成。分配完任务，顾言感受到一道一道微弱的能量朝着他的身体之中飞来。看来天启女武神们的猎杀已经开始了呢。幽暗森林，二百百天启女武神分成二十个小队，每个小队又形成一个圆形的包围圈，瞬间完成了对千米范围的覆盖。顾言的命令是让他们击杀魔兽升级。所以，他们严格遵守命令，绝不放过任何一头魔兽，哪怕是藏在底下的一阶老鼠，也被拖出来灭杀了。很快，他们就推进了超过三千米。坐镇中央的沙湾却是秀美紧皱，这一路的魔兽实在太少了，根本达不到快速升级的目标。沙湾大人，我们小队发现赤水晶晶兽的踪迹了。忽然，一个天启女武神从前方跑了过来。赤水晶晶兽，走！沙湾眼中寒光一闪，在天启女武神的带领下。来到一片山谷之中，山谷极大，草木茂盛，还有一片宽阔的湖泊。湖岸、山林间汇聚着数量庞大的赤水晶晶兽。湖水对岸，一座巨大的山洞中，三头散发着强大气息的赤水晶晶兽正守着一株紫色的花朵，紫花巴掌大小，花瓣上不时闪过一道道紫气，透着一股难言的韵味。这三头赤水晶晶兽正是赤水晶晶兽族的三大王阶魔兽，一个王阶上位，两个王阶中位。它们卧在紫花周围。呼吸间，吞吐正在吸收一道道的紫色的气息。轰！突然，一声巨响传入山洞，随后就是杂乱的嘶吼声和凌厉的杀伐声。好！正在借助紫色修炼的三头赤水晶晶兽瞬间睁开眼眸，携带着凶悍气息飞出山洞。王阶中尉也敢来犯我族？王阶上位的赤水晶晶兽看着站在半空中的沙威尔和希尔，眼中尽是嘲弄和杀意。杀！沙威尔没有废话。手中握着金色战剑，爆发出强悍的攻击。王阶上位的赤水晶晶兽张嘴吐出一道水龙卷，沙威尔面无表情，一剑斩开水龙卷。吭！金色剑刃斩在赤水晶晶兽额头，留下一道极深的创口。死！一击得手，沙威尔攻势更为凌厉，金色剑光如同金色雷霆，狂暴而绵密。赤水晶晶兽虽为王阶上位，但战力明显不如沙威尔，只能硬着头皮迎战。片刻后，赤水晶晶兽的尸体从半空中坠落。剩下两头王阶中位的赤水晶晶兽见状不妙，想要逃跑。束缚！一直未曾出手的神术师希尔轻轻挥动法杖，两道白色光线如同锁链般将两头赤水晶晶兽缠绕住。信奉无主，算了，你们不配。希尔摇了摇脑袋，红唇中吐出两个字：惩戒。两道白色雷霆从天而降，将两头赤水晶晶兽轻松秒杀。山谷中战斗还在继续，说是战斗，不如说屠杀。在天启女武神面前，赤水晶晶兽群毫无反击之力。这时，希尔琼鼻动了动，似是感受到了什么。
，随后目光看行湖泊对岸的山洞，天启神国后花园。经过一夜的时间，魔猿之井已经完全消耗完了海量的魔兽血肉，表面的无数密密麻麻的裂痕已经少了很多，同时也从星耀进阶到了圣级。魔猿之井破损，品质圣级，巨魔虚空之中的魔能会朝着魔猿之井聚集。身处魔猿之井附近，修炼速度加快。元水蕴含神秘物质且充满魔能的元水，能加快植物的生长。魔网衍射连接，可以为连接之物提供魔能。魔珠每日可凝结一粒魔珠，魔珠无限强化洗练体质，凝练魔猿神体。魔猿神体肉身成神，无限魔能，无尽大陆最珍贵、最神秘的物品之一。破损的它，能力被削弱到了极致。魔物的尸体对它来说是最好的养料。对了。不要把它当成一个洗脚盆，因为那样它真的会生气。魔猿神体，肉身成神，无限魔能。顾言看着魔猿之井新出现的能力，眨了眨眼睛，有些不可思议。这是神妖路子？难道除了信仰神道和战争神道，还有肉身神道？很快，顾言就从莉莉丝口中得知了答案：没有什么肉身神道，或者说肉身神道也是战争神道中的一种。神灵级的体魄在体内神级力量滋养下，自然是强大无比的。但是宇宙有一些种族，他们不修炼魔能，只提升肉身体魄，能以完完全全的体魄之力比肩神灵。肉身成神是他们之间流行的叫法。不过这终究只是极少数的特殊种族，就算是体魄强大著称的巨龙，也无法完全靠肉身和神灵级的存在作战。这样一来，顾言反而越来越期待了。可以想象一下，以后他身怀肉身、魔能、信仰三种力量，将是何等的强大，怕是整个宇宙中都是独一份。另外，魔猿神体不只是肉身强大，还有魔能无限这个能力。也就是说，真要凝练了魔猿神体，他就在意，不用担心魔能不够用这个问题了。魔能自由，想想就激动。第137章，首领，别冲动，这就是魔珠吗？顾言把玩着手上葡萄大小的黑色珠子。魔猿之井一天才能孕育出一粒魔珠，可以增强使用者的肉身体魄，凝聚魔猿神体，看看效果怎么样。顾言一仰头，吞下魔珠。入口即化，就跟吞了口空气似的，没有任何感觉。就在他诧异的时候，一股灼热的能量从虚无之处涌来，将他整个身体包裹住。这股力量极为强横，蛮不讲理的侵袭着他的肉身，刺痛感直入骨髓。他感觉到自己的骨头似乎在被一节节碾碎，肌肉在被一点点撕扯。瞬间，顾言脸色煞白，额头上豆大的汗珠滚落。下一秒，一股清凉温和的力量突然出现，骨骼在重生，肌肉也愈合。从莉莉丝的视角可以看到，顾言此刻正闭着眼，浑身正被一股黑色能量缠绕。那股能量如同游龙般在顾言身体中钻来钻去。时间一点点过去，某一刻，顾言突然睁开眼睛，一股强大的气浪从他身上炸开，身上黄金级以下的衣物全都破碎，唯有黄金蜥蜴王爆出来的半神级铠甲依然坚挺，裸露的皮肤闪着玉石一样的光泽，在阳光下熠熠生辉。砰！下一刻。顾言手上出现一件黄金级的盾牌，猛然一拳砸了下去，轰的一声，盾牌如同脆玻璃，直接炸开。好强的力量！顾言感受到身体之中那股蛮横的力量，眼神中带着惊喜之色。他刚才那一拳完全是依靠身体的力量，没有动用一丝魔能。以肉身轰碎黄金装备，这种力量已经可以媲美王阶下位魔能的破坏力了。要知道，他才吃了一颗魔珠而已。等他再多吃几颗魔珠，不说手撕神灵。手撕王阶绝对是没有任何问题的。当然，更令他欣喜的是，他感觉自己的体内的力气生生不息，像是用不完一样，精力也前所未有的充沛，如同蛮龙一般。也就是说，以后再也不用担心魅魔姐妹花找他吸收生命精气了。下次魅魔姐妹花吸收生命精气的时候，一定会吓一大跳。嘿嘿，嗯。突然，他发现莉莉丝有些的不对劲，脸色酡红，眸光似水，正勾勾的盯着他。鼻息都变得了紊乱了许多，干！我裤子给炸没了。顾言低头一看，老脸忍不住一红。幽暗森林，天启女武神正在一片幽暗的水域中进行着激烈的搏杀，血水汩汩流出，将宽阔的水域都染成了红色。我三头黑蟒族与你们无冤无仇，为何要灭杀我等？水域深处，一条数米粗、漆黑鳞片、长着三个头颅的巨大黑蟒，嘴中发出嘶吼。此时，他身上布满剑痕，肚子上破开了一个大洞。隐隐能看到里面的内脏，聒噪，沙湾带没冷树，天启之主的法令，岂容一头畜生来质问？死！俏脸冰寒，沙湾手中的战剑爆出道道致命的攻击。
。另一边，希尔也在和王阶上尉的一头三手黑蟒战斗。这是一头刚进阶不久的三头黑蟒，在希尔的种种神术下，完全没有一丝反手之力。没多久，随着两头王阶上尉三头黑蟒死亡，整个三头黑蟒族也随之覆灭。走，去六翼龙鹰族。王阶魔兽家族所在的位置并不隐蔽。沙威尔在很容易的从幽暗森林中的高阶魔兽口中得知了相关信息。一处陡峭的悬崖之上，正盘旋着一头头黑色的大鹰。它们被生六翼，身上生长的不是羽毛，而是一片片巨龙一样的鳞甲，嘴里长着巨齿般的牙齿，鹰爪也如同巨龙之爪。六翼龙鹰身体之中流淌着巨龙之血，虽同赤水晶晶兽、三头黑蟒同为幽暗森林的王阶魔兽家族，但它们的实力却是三族之中最强的。王阶的存在，足足有五名。首领，那一队人族朝着我们的方向杀过来了，我们要不赶紧逃吧？一头王阶下位的六翼龙鹰惊慌地飞到悬崖之上，两个王阶魔兽家族轻而易举地被覆灭，对方绝不是他们能抵挡的。在悬崖正顶端，一座数百米大的巢穴之中，盘踞着六翼龙鹰族的王者，一头距离圣阶只差半步的恐怖魔兽。六翼龙鹰缓缓睁开一对淡金色鹰目，里面蕴含着无比凌厉的目光，穿透云层，锁定在某个方向。悬崖下方。天启女武神望着上空盘旋的六翼龙鹰，眼眸中透着凌冽的杀意。连续灭掉两个种族，天启女武神已经全部突破九阶了。能覆灭两个王阶魔兽种族，他们却的确很强大。六翼龙鹰首领用爪子随意将巢穴中一根白骨弹飞，但我们六翼龙鹰族可是流淌着高贵的的巨龙之血，岂能不战而逃？况且他们又不能飞，怕什么？六翼龙鹰首领语气里透着轻松，只是话落，他一对凌厉鹰目陡然睁大。下方，沙湾和希尔站立在虚空之中，这很正常。到了王阶就能虚空悬浮。不正常的是，沙湾的金色战裙突然绽放出金色光芒，一对纯金色的羽翼在战裙背后形成。这就像是一道信号一样，其余天启女武神的战裙纷纷绽放金光，冒出金色羽翼。就连神术师希尔的淡金色长袍背后也出现了一对金色羽翼。金色羽翼就像是一片片的金色刀片组成了一样，边缘处闪烁着寒光，极为锋锐。天启女武神身上的金色战裙名为天启战衣，金色羽翼就是天启战衣的飞行形态。一名名天启女武神腾空而起，巢穴中的六翼龙翼瞬间傻眼了。首领，要不我们还是跑吧？王阶下位的六翼龙翼鹰目都在发颤。虽然他们族中有五名王阶存在，首领更是快要突破圣阶，但他更清楚的知道那群杀神的可怕，不仅仅是他们的战力，而是他们背后的存在。毕竟。那可是连神灵都能击杀的存在，别说他们首领没有晋升圣阶，就是晋升圣阶了又如何？这时，六翼龙翼首领突然从巢穴中站了起来，猛然朝着沙湾飞了过去。首领，别冲动！王阶下位的六翼龙翼慌忙喊道。六翼龙翼首领头也不回的冲到沙湾面前，大声道：“大人，我六翼龙鹰一族愿意臣服。”王阶下位六翼龙翼，第138章：紫明花。六翼龙鹰。夕阳在天边连成一片，天空深处隐约间可以看到一轮血月。天启神国，顾炎目光看向某处，那里正盘坐一道穿着黑裙的妩媚身影。玫瑰夫人此刻双目紧闭，洁白如玉的眉心处能看到一团金色的火焰。此刻，那金色的火焰似乎正在朝着固态转变。这是成神最为关键的一步，以神火凝聚神格。一旦失败，轻则神火破灭，终生无望成神；重则直接陨落。放心。玫瑰妹妹的状态很稳定，神火很稳定，加之吸收了黄金蜥蜴王的神格，必然能成功凝聚神格。莉莉丝轻声说道：“她曾经是封号神王级的存在，眼光自是毒辣，轻松看出玫瑰夫人的神火状态。”顾言点了点头。其实，玫瑰夫人按部就班，以杀怪的经验成神，危险性会小很多，甚至可以说毫无风险。当然，成神需要的经验是极为恐怖的。九阶之后，每个大等级的跨越都是生命层次的跃迁。需要的经验只能用海量来形容，哪怕玫瑰夫人点燃神火，距离神灵只差半步，依靠杀怪也需要的很长的时间，除非能屠杀神灵。玫瑰夫人显然不想慢慢杀怪升级，她本就点燃了神火，只要有足够的神性因子凝聚神格，便能成神，所以她选择直接吸收黄金蜥蜴王的神格。眉心处，神火已经变成了半固态，隐隐间已经能看到六棱形的轮廓，这是即将成功凝聚神格的征兆，但依然不能大意。玫瑰夫人双眸紧闭，雪白的额头上出现了一层层细密的汗珠。嗡，半刻钟后，一道宛如天籁般的声音响起，一道淡金色的波澜从玫瑰夫人眉心扩散，散发强大的威压，似乎要令万物臣服。
，成了！顾言不禁反喜。玫瑰夫人这时也睁开眼睛，缓缓起身，一股比之前强大十倍不止的气息从他身上流露出来。半神与神虽是一步之差，但这一步却比天堑更大。深吸一口气，玫瑰夫人收敛身上的气息，走到顾言面前。要不是会长大人赐予神格，我这辈子恐怕都走不到这一步。小事而已，三级神不过是神灵级的门槛，日后还要继续努力。顾言笑道：“玫瑰妹妹成神后，气质变得更妩媚了，身材也变得更好了呢。”一旁的莉莉丝说着话，手开始不老实起来。玫瑰夫人则是媚眼如丝的看着顾言。天色已经全黑，天启女武神们也从外面返回。随着他们回来的，还有铺天盖地的六翼龙鹰。参见无主。天启广场上，天启女武神虔诚行礼。在他们身后，是黑压压一片的六翼龙鹰。收服六翼龙鹰一族，沙威尔已经向顾言禀报过。顾言自是没有不同意的理由，毕竟天启神国升到二级，可是需要的一万名信徒。天启神国等级越高，不但每天能召唤出的天启女武神数量更多，出现高星级的概率更高，还会出现特殊建筑。天启神像开启了信仰神道，天启之门能召唤天启女武神。顾言自是期待天启神国继续升级，信仰天启之主者跪伏在天启神像之前，诵念天启之主，冥想天启神像。希尔站在天启神像下方。手里举高举法杖，同时也开启大感化术。淡淡的金色光芒扩散开，所有的六翼龙翼眼神都变虔诚与狂热，朝着天启神像祷告。同一时间，顾神身后出现信仰神像，无数信仰之力飞进了神像之中。信徒5 8 8 9 1 0 0 0完成感化，希尔脸上出现一丝苍白。一下感化五千多头六翼龙鹰，对他来说还是太过吃力，辛苦了。顾言抬手摸了摸希尔头发，心念一动。信仰神力化作一股暖流，涌进希尔身体之中。希尔苍白的脸色红润起来，消耗的力量瞬间恢复。多谢天启之主。希尔跪在顾言面前，沙湾看着希尔，眼中流出羡慕神色。他也想被天启之主摸头，可惜我不是神术师，不能施展感化神术，为天启之主收获更多信徒。沙湾眼中出现一抹失望之色。一天之间，覆灭两个王阶魔兽家族，收服一个王阶魔兽家族，你们做的很不错，都很能干。顾言夸赞道：“身为天启之主，所有的天启女武神会永生永世的忠诚于他。但夸赞鼓励的话，还是有必要说的。五千头六翼龙翼，除了五头王阶的意外，大多处于六七阶的层次，但有巨龙血脉，战力要强过同阶魔兽。天启神国内部空间广阔，但顾言并没有让六翼龙鹰住在天启神国之中的打算，而是让他们栖息在天启神国之外的树林中。”这时，沙威尔走了上来，递给顾言几枚戒指。里面装的要么是装备物品，要么是魔兽血肉。顾言叫来伊莲娜，让她挑选完食材，剩下的魔兽血肉都一股脑的丢进了魔猿之井中。装备物品随意看了眼，大多是白银以下的，有三件黄金装备，两件钻石装备和一件新药品质的靴子。顾言懒得换，他的肉身防御不需黄金装备，而且还能继续增强。另外，他身上还有一件半神级的铠甲，其他装备他完全看不上，也懒得上价买。打算都留给元神兵吞噬，倒是一些稀奇古怪的道具，他都好好存在了系统仓库中，说不定某关键时候能用上。咦，诸多紫花？顾言目光看向一朵闪烁着紫色光芒的花朵，探查之眼下，他很快知道这株花的来历，名为紫明花，可以纯化魔兽的血脉，倒是不错。顾言摸了摸下巴，打算将这紫明花种在魔猿之井旁边，借助远水，想必很快就能收获一大片。顾言刚处理好各种物品。魅魔姐妹花和神圣光明精灵前后脚回来了 ，C 级任务对他们来说毫无难度，轻松完成。红龙女王还没影，顾言也不着急，他对红龙女王有信心。看似有点蠢，实则是大智若愚。提交完任务，获得了 1,500 点声望和 15,000 魔晶，加上原来剩下的声望，如今他的声望已经来到了 2,300 点，距离升级四级工会的一万声望还有一段不短的距离。不过以完成任务的速度，最多四五天就能升级了。夜晚来得很快，体魄得到加强，顾言大方的让魅魔姐妹花吸了爽，然后在两姐妹目瞪口呆的目光中，拐进了玫瑰夫人的房间。夜色如水，天空中繁星点点。今晚注定又是个不眠之夜。第139章 A 级任务：紫妍商会。清晨，顾言迈着有些酸软的双腿，踩着飘虚的步子，走到天启神国后花园的魔猿之井旁边。果然，做人还是不能太嚣张。他本以为自己的体魄得到魔珠的增强，已经不用须玫瑰夫人。几个小时后，他才知道他还是年轻了。神灵级的强大真不是他能碰瓷的。当然
，认输是不可能认输，直接将郭甩给魅魔姐妹花。要不是先被他们吸了生命精气，导致自己状态不佳，自己怎么可能输？大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居人下？顾言伸手从魔猿之井之中取出新孕育出的魔珠，一口吞下，体魄在黑色的力量的环绕之下，再度开始洗练。和第一次比起来，倒是没那么疼了。约莫半个小时过去，洗练完成。感受着身体中汹涌的力量，顾言心中顿时涌起无限豪情，就是天塌也能捅个窟窿。当然，这只是力量提升过快的错觉。他的体魄和昨天相比，差不多强大了五成左右。想战胜玫瑰夫人，他的身体强度至少要达到圣阶才行。毕竟，神灵级强者的体魄可不是吃素的。但用来欺负魅魔姐妹花足够了。对了，差点把那玩意儿给忘了。顾言心念一动，一朵紫色小花出现在他手中，正是紫明花。紫色的花朵不时闪烁过一道紫色气韵，这是沙威尔从赤水晶晶兽洞中得到的战利品，功效简单，纯化魔兽的血脉。而且这株紫明花只是五瓣，还没有达到完全状态。完全状态的紫明花，花开九瓣，不仅仅能提纯魔兽血脉，甚至能唤醒魔兽血脉中的远古基因，实现血脉的进化与升华。对魔兽来说，简直就是神药。顾言随手将紫明花种在魔猿之井不远处，然后取出一小瓢远水，浇灌在紫明花根部。原水是魔猿之井的产物之一，蕴含神秘物质且充满魔能的原水，能加快植物的生长。希望能快点成熟。蠢萝莉脑子那么笨，吃一株九瓣紫明花，说不定能长长脑子。想到某个晋升王阶依旧没有掌握一个技能，整天就知道吃和睡的蠢萝莉，顾言就忍不住有点无语。幸亏有红龙女王，不然他血亏。不过女债母长就很天经地义了。紫明花得了原水的滋养，花瓣上的紫气愈发的浓郁。枝叶以肉眼可见的速度生长，根茎也开始往四周延伸。片刻功夫，紫明花周围已经长出了二三十株绿色的小紫明花，它自身更是从五瓣生长到了七瓣，只差两瓣就能完全成熟。看来要不了几天就能收获一朵成熟的紫明花啊！顾言大喜，而且最多半个月，他就能收获一片紫明花花田。要知道，紫明花自然生长一百年才会开出一片花瓣，一株九瓣紫明花需要九百年，这还是在魔能充足的情况下。要是生长环境恶劣，两三百年都不一定能长出一半。浇灌原水后，瞬间就长出了两半，简直逆天！顾言把神圣光明精灵伊芙叫了过来，让他来管理天启神国的后花园。身为精灵，伊芙很是满意这份差事。种花养草，精灵天生就擅长。来到天启广场，顾言大手一挥，随着十万魔晶减少，再度召出一百名天启女武神。这次有三个三星级，其中有两个是神术师。天启之主万安，免礼。顾言伸手，然后便让沙威拉和希尔带着天启女武神以及六翼龙鹰族再度外出狩猎。任务面板刷新，今天更新了三个 C 级任务，两个 B 级任务和一个 A 级的任务。安排魅魔姐妹花、剁神天使、冰魄神狐去完成 C、B 级的任务。A 级的任务比较特殊，顾言则打算亲自去一趟。A 级任务：护卫紫炎商会的拍卖会。紫炎商会将在紫金级帝国的都城紫金集城举行一场拍卖会。因为拍卖的贵重物品太多，可能引来窥伺的目光，甚至有不法之徒会抢夺物品。奖励 2,500 声望，紫炎拍卖行的友谊，炼魂夜衣。不愧是 A 级任务，直接给了 2,500 声望。顾言暗暗咋舌，紫炎商会的友谊，他倒是不怎么在意。不对，顾言突然想到了一个问题，因为受潮的关系，系统商城的很多物品道具都处于超饱和状态，不但价格难以提上去，能以正常价格卖出去就不错了。这也就是说。系统商城中的很多物品都处于低价值状态，他要是能和本土的拍卖行拉上关系，将系统商城的物品低价卖尽，然后再高价卖出，他岂不是又可以大赚一笔？虽然他现在很有钱，身怀上亿魔晶，但召唤天启女武神，一亿魔晶也就能召唤十万名，这样算起来，他其实穷得很，必须得赚更多的魔晶才行。最后一份物品是炼魂液，听名字就知道，大概率是用来提升灵魂之力的，留下莉莉丝守家。顾言叫上玫瑰夫人，还有莫林，一起去往紫金集城。之所以带他们两个，顾言是经过一番深思熟虑的。紫金集城是紫金集帝国的都城，哪里的强者少不了，有玫瑰夫人在，安全才能有保证。带上莫林，当然是遇上寻常不长眼的找事，就让莫林出手。毕竟，要是一个王阶过来找事，直接动用玫瑰夫人这个神灵级，未免有些核弹打蚊子的感觉。受潮之后，莫林已然从王阶下位提升到了王阶上位。足以应付 90% 的问题了。虽然可以通过任务坐标直接传送过去，但是玫瑰夫人晋升神灵级可以进行短暂的空间跨越。顾言也懒得利用系统的任务传送功能，让玫瑰夫人带着他和的莫林
，跨越空间去往紫金极城。他也正好趁这个时间欣赏欣赏沿途的山水风光。很显然，顾岩想差了。一个小时后，紫金极城的一座豪华府邸之中，顾岩双眼发晕的坐在一个松软的沙发上，在他身边，莫林更是软成一滩烂泥，双眼都写翻白了。虽同为王阶上位，他可没有顾炎那么强的体质。即使有玫瑰夫人的保护，穿梭空间对他们来说还是太过难受。那种仿佛灵魂和身体错位的感觉，顾炎是再也不想感受第二遍了。第140章，凯瑟琳，神格碎片。玫瑰夫人伸出玉手，按摩着顾炎的太阳穴，冰凉温暖的力量流遍全身。很快，顾炎就从头晕眼花的状态中恢复过来了。莫林也在玫瑰夫人的按摩下，状态恢复完全。玫瑰夫人的府邸极大，仆人也极多，都是女性，容貌身段也都不俗，比不上玫瑰夫人和莫林，但也算是美女。玫瑰夫人拍了拍手，一个管家打扮的女人走了进来，身上穿着黑色的礼服裙，胸前开口极大，尽显美好风情。皮肤白净似雪，修长玉腿被透明的黑色丝袜包裹，她的颜值和身材显然比其他女仆高出了不止一个档次，气质干练，和地球上的女强人极为类似。以后她就是这间府邸的主人。你们要像尊重我一样尊重他，不是比尊重我更尊重他？遵命。女管家很有直素养，一句也不多问，走到顾岩面前，无比恭敬的跪倒在地，臀部抬起恰到好处的高度，用额头触碰顾岩的鞋面。戴斯见过主人，顾岩颇为尴尬的摸了摸鼻子。大家日后都是自己人，不必这么客气。多谢主人。戴斯缓缓起身，然后起身站在顾岩身后，伸出柔嫩的小手给他按摩。他的实力不弱，达到了九阶中位。按摩手法极为特殊，带着异样的魔能，让顾岩觉得无比的舒坦，就像是泡在温泉中一样，舒服吧？玫瑰夫人得意一笑。戴斯从小被妾身收养，经过妾身的调教，他可是很厉害的。这按摩手法只是冰山一角，而且戴斯还是完璧之身哦。戴斯玉脸升起了一抹红霞，眼眸中透出一丝水色。顾岩翻了个白眼，他是这种人吗？真的是？戴斯今晚有空吗？我带你去看星星。顾岩回头说道。嗯，戴斯轻轻点了点小脑袋。距离紫妍商会举行拍卖只有半个小时，顾岩才带着玫瑰夫人和莫林慢悠悠的去往紫妍商会。紫妍商会是紫金极帝国的五大商会之一，商会的创始人是一名点燃了神火的半神级存在。不过几十年前，那位半神为了寻求突破，凝聚神格失败，结果神火暴走，将自己烧死了。紫妍商会底蕴深厚，在商会的半神级存在陨落后，依旧维持住了五大商会的位置，只是。没了半神，紫妍商会的日子难过了许多。毕竟很多商会都对他的位置虎视眈眈。紫妍商会门口，顾岩三人在护卫的带领下，很快就见到了紫妍商会此次拍卖会的负责人，也是任务的发起者。一袭束腰紫裙，将火辣的妙曼曲线勾勒得淋漓尽致，脸上蒙着一层紫纱，看不清面部，眉头微微蹙着，似乎笼着淡淡的忧愁，让人情不自禁地生出怜爱之情。凯瑟琳见过诸位，紫妍商会大厅。紫裙女子盈盈一礼，大厅中除了顾岩一行之外，还有三个人，分别是一个风雨美妇、一个瘦高中年男子和一个瘦小老者，等阶都很高。风雨美妇和中年男子达到了圣阶中位，瘦小老者更是圣阶上位的存在。如此一来，顾岩这边倒是显得单薄了。两个王阶上位和一个隐藏了实力、只展现出圣阶下位实力的玫瑰夫人，为了不被认出身份，玫瑰夫人还特意用一面黑纱遮掩了面部。这样一来。我好像变成了打酱油的、啊，顾岩眨了眨眼睛。不过好在没发生什么被人看不起的狗血剧情，三个圣阶并没有过多关注顾岩等人。凯瑟琳简单寒暄了几句，安排好了他们的任务后就离开了。身为拍卖行的护卫，他们的工作很简单，装作普通客人，坐在拍卖大厅，有人闹事，他们就出手。凯瑟琳还贴心的提示，他们也可以拍卖物品。只能说凯瑟琳是会赚钱的，连他们这些打手的钱都不想放过。拍卖会开始。顾岩带着玫瑰夫人和莫林，晃晃悠悠地走进了拍卖会场，找了个人少安静的位置坐下。紫金级帝国的五大商会之一举行的拍卖会，好东西肯定少不了。他也有点好奇，这场拍卖都能买点啥？连圣阶上位都请来照场子，小弟弟不介意我做这把。突然，一道成熟优雅的声音在顾岩身侧响起，是他。过来的人正是另外三人中的风雨美妇。按理说，他们两个王阶上位，一个圣阶下位。根本不会引起圣阶中位存在的注意。九阶之后，每一个大境界都是生命层次的升华，每一个小境界的差距也是极为恐怖的。别看圣阶下位和圣阶中位只差一个小境界，实力的差距足有十倍以上。不过顾岩懒得多想，
也懒得管风雨美妇打着什么算盘。毕竟玫瑰夫人可不是圣阶下位，而是一尊三级神。真要是不怀好意，那只能说他有苦头吃了。坐呗。顾言看了风雨美妇一眼，道：“不过不要叫我小弟弟了，我可不一点也不小。”小弟弟真有意思。啊。风雨美妇愣了一下，旋即咯咯直笑，随后毫不客气的直接坐在顾言对面。胸前的伟岸直直地对着顾言，陆陆续续进来的客人越来越多，拍卖会场也越来越热闹，很快就人满为患，其中不乏圣阶的强者。顾言随意扫了扫，压根懒得关注。小弟弟看起来似乎丝毫不担心啊。风雨美妇双腿交叠，丰润笔直的美腿光洁无比。顾言也不含糊，大大方方地欣赏着她的一双美腿，淡淡的道：“担心什么？担心什么？”美妇愣了下，然后道：“你不会不知道这次拍卖的物品有什么吧？”能有啥？神器？顾言依旧漫不经心。神器当然是没有的。美妇翻了个好看的白眼，然后压低声音，身体前倾，一副神秘模样的道：“但有神格碎片。”神格碎片？顾言眉头一挑，吓到了吧？美妇颇为得意的看了眼顾言，然后继续道：“这东西对半神来说都有莫大的吸引力。待会万一爆发战斗，不要急着出手，躲在姐姐身后，姐姐来保护你。”第141章：火神之泪。怀璧其罪，黄金装备，烈火剑，起拍价格五千魔金，每次加价不少于一千魔金。拍卖会场中间会台上，穿着紫色纱裙、婀娜多姿、风情万种的凯瑟琳亲自举行拍卖会。烈火剑的属性不错，在黄金装备中算是精品。五千的起拍价不算低，只是很快价格突破了两万魔金，直至两万五千魔金，竞价的人才减少，最终成交价为三万魔金。操，亏大发了！顾言眼珠子都绿了，他在系统商城中卖过几件黄金装备，最贵也只不过卖到两万五千魔金左右，这样算起来，他最少亏了两三万魔金。这亏的那是魔金啊，这是亏了二三十个天启女武神啊！顾言觉得自己的心在滴血，他又看了眼系统商城中挂出的装备，黄金装备有，但不多，只有十来件，价格额都在两万魔金左右。显然，现阶段出售黄金装备的都是为了筹集魔金，想拿下红色招募卡。说起来。他挂上去的红色招募卡，到现在只不过卖出了两张，一百万魔金的价格，对目前的各大工会之主来说还是太高了。当然，还有一个重要原因，那就是有一小撮最为顶尖的工会都在筹集魔金，冲击一千万魔金的紫色招募卡。顾言想了下，将商城中的十几件黄金装备都买了下来。开头的黄金装备明显只是开胃小菜，只拍卖了十几件就开始了钻石装备的拍卖。钻石装备虽然只比黄金装备高一个品阶。但价格却上涨了十倍不止，最便宜的一件钻石装备都拍出了五十万魔金，一件长裙类钻石装备甚至拍卖价格超过了百万。顾言搓了搓手，然后以三十万魔金的价格从一名工会之主那里买到了一件钻石装备。在那名工会之主感激涕零的声音中，顾言退出了系统交易商城。而那位工会之主一转身就消费了一百万魔金，买了一张红色招募卡。魔金还没捂热，再次进了顾言的口袋。顾言也值了，一件钻石装备。一转手，至少赚二十万魔金，想想就挺激动的。只是我这行为怎么像是一个道爷啊？我在无尽大陆当导爷。很快，两个小时过去，拍卖会终于迎来了高潮。一件圣器的出现，顿时让整个拍卖会场的气氛变得前所未有的热烈。圣阶装备，圣级强者都不一定有，每一件都极为珍贵。纵然是紫金级帝国的五大商会的之一的紫炎商会，此次拍卖会也不过只有三件圣器。要知道。这场拍卖会可不是普通拍卖会，而是紫炎商会一年一度的重磅拍卖会。三件圣器分别为一柄盾牌、一杆重枪，还有一柄长弓，价格也是达到一个顶峰，最低的成交价都破亿了。尤其那柄名为“火神之泪”的长弓，更是拍出了十亿的天价，看得顾言都想动手抢了。但他到底是一个有职业素养的人，别人是雇他来保护的，不是雇他来抢劫的。坐在他对面的风雨美妇。看着那柄悬浮在半空之中，火神之泪满眼震撼。火神之泪是紫炎商会那位半神级创始人使用过的兵器，没想到竟会被拿出来拍卖。风雨美妇神色复杂，看来紫炎商会即将退出紫金集成的留言，恐怕是真的了。退出紫金集成？顾言微微错愕。风雨美妇点头道：“自从紫炎商会的半神陨落后，他们就一直受到其他四大商会的打压和排挤，虽有五大商会之名，其实日子极为不好过。”据说还欠商会员工薪酬超过二十亿魔金，这样啊？那我们的报酬不会给不起吧？顾言眨了眨眼睛，你的报酬是多少？风雨美妇问道。紫言拍卖行的友谊炼魂液一瓶。
，顾炎没说声望的事。噗嗤，风雨美夫愣了下，随即笑得花枝乱颤。紫炎商会已经落魄，在四大商会的为难之下，他们的友谊可以说毫无价值。炼魂业倒是不错，不过一瓶也就十万魔晶。以十万魔晶的雇佣两个王阶上位、圣阶下位，小弟弟你亏大了。顾炎笑了笑，没有多说什么，毕竟他最在意的是这个 A 级任务提供的 2,500 声望。你的报酬是多少？顾炎好奇的道：“行情价三百万魔晶。”风雨美妇伸了个懒腰，胸前的饱满呼之欲出。当然，要是小弟弟想雇佣姐姐保护你的话，可以给你优惠哦。说着，他冲顾炎抛了个风情诱人的媚眼。显然，他可能是把顾炎当成了某个大家族或者大势力出来游玩的公子。毕竟，顾炎身边跟着一个圣阶下位保镖。顾炎笑了：“我雇佣人从不给钱。”哦，风雨美妇伸出粉红的舌头，舔了舔莹润的嘴唇。上下打量着顾炎，那小弟弟想用什么做报酬？调戏我？顾炎丝毫不露怯，眼神肆无忌惮地扫视着风雨美妇凹凸的身段，邪魅一笑：“你猜。”风雨美妇被顾炎眼神一扫，感觉自己像是没穿衣服一般，气势骤然弱了三分。就在这时，整个拍卖会突然安静了下来，只剩下一道道粗重的呼吸声和急促的心跳声。只因拍卖会会台之上，一袭紫裙、曲线妖娆的凯瑟琳缓缓打开了一个玉盒。一个不规则的晶体从盒中悬浮，约莫一指高，淡淡的金色光芒如水波一样，以晶体为圆心，朝着四周扩散。一股威严、浩大、玄奇的力量充斥整座拍卖会场，所有人的目光在玉盒打开的瞬间就停止了，直勾勾看着半空中悬浮的那粒细小的晶体。神格，一粒破损的神格，但这对所有的修炼者都有着致命的吸引力，尤其是圣阶以上的存在，毫不掩饰眼中的贪婪神色。这一粒破碎的神格蕴含的神性因子，虽然远比不上完整的神格，但对他们裨益也是极大的，甚至有机会让他们能触碰到神境的边缘，甚至点燃神火。风雨美妇此刻同样如此，完全被破碎的神格吸引了注意力，连自己护卫的职责都忘了。饱满的胸脯起伏不定，眼神中满是渴望之色。顾炎就淡定许多，一枚破碎的神格而已，有什么好大惊小鬼的？要是知道玫瑰夫人是一尊三级神。还不得被吓死！诸位尊贵的客人，这是本拍卖行此次的压轴之物，也是本拍卖行在紫金集成的最后一件拍卖之物。凯瑟琳语气中带着忧伤，没了半神，又受到四大商会的针对，他们已经做出搬离紫金集成的决定了。这也是为什么会拍卖火神之泪以及这一粒神格碎片，因为这已经不是他们能拥有的东西了。匹夫无罪，怀璧其罪。这个道理在任何世界都适用。紫炎商会没了半神。火神之泪、神格碎片这种顶级宝物，显然是保不住的，留在手里只能带来无尽的灾祸。第142章，四尊半神，半神不可辱。希望拍卖会能这样顺利下去吧。凯瑟琳额头间蹙隆着忧愁。卖掉火神之泪和神格碎片，紫炎商会便会离开紫金集城，寻一个偏远小城扎根。此生，他或许也再也不会来紫金集城了。神格碎片起拍价100亿魔晶，每次加价不少于 1,000 万魔晶。凯瑟琳深吸一口气，压下种种心绪。无论如何，顺利完成拍卖才是最为重要的事情。紫炎商会虽然没了半神，但圣阶强者足有七名，其中两位更是圣阶上位的存在。加之请来了临时护卫，一名圣阶上位，两名圣阶中位，一名圣阶下位。只要不是半神闹事，一切事情都能摆平。紫金级皇室有神灵存在，一般半神也不敢在城内闹事。至于王阶上位的顾炎和莫林，被他自动忽略了。不过他的目光还是不由自主地朝顾炎那里看了一眼，因为顾炎是天选者。不过就算是天选者，王阶上位的实力还是太低了，入不了他的眼。毕竟他本人就是紫炎公会的七大圣阶之一，而且还是圣阶中位，未来还有一丝点燃神火的机会。看不上顾炎这个小小的王阶上位也很正常。顾炎眼睛直了，被不断攀升的价格吓直的。这么一小会，神格碎片的价格已经攀升到了三百亿魔晶。并且还在不停的攀升，竞价的人也不凡，都是圣阶上位的存在，甚至还有两尊点燃神火的半神，其中一个是人族，另一个则是一具骷髅。说起来，那具骷髅顾炎还认识，正是当初的他湖神的粉红妙妙屋中遇见的那位。只是上次见面他是圣阶巅峰，这次见面就已经点燃神火了。按照这规律，下次见见面他怕不是成神了？当然不出意外的话，很快竞价就只剩下两尊半神了。神格碎片的价格也来到了700亿的恐怖天价，这得召唤多少天启女武神啊！ 7 0 0亿魔晶
，看来差不多了。凯瑟琳心中暗语一声。就在他准备提示拍卖时间只剩下最后一分钟的时间，几道身影径直的飞进拍卖会场。三个老者，一个老妇人，身上都散发着极为恐怖的气息，让正在竞价的两尊半神一时间都安静了下来，停止了竞价。四尊半神，顾言眯了眯眼睛，不用多想，这四人就是其他四大商会的半神了。这个时候联袂降临，看来是来者不善，想吃肉了。毕竟他们四人看凯瑟琳手上的那粒神格碎片，完全是不加掩饰的贪婪。没有半神能拒绝神格的诱惑，哪怕只是一粒神格碎片。银月商会会长、赤双商会会长、雪龙商会会长、暗星商会会长不知四位会长大人驾临，凯瑟琳有失远迎。凯瑟琳心中一咯噔，知道来者不善，但还是强硬欢笑。四尊半神根本不是紫炎商会能抵挡的，呵，不是什么大事。只是来通知你一声，紫炎商会的拍卖会中有拍卖物品，没有遵守商会联盟的规定进行上报，所以我们来进行处理。老妇人呵呵一笑，按规定，拍卖未进行报备的商品，拍卖会将被强行终止，所有物品也将由商会联盟代为保存，直到违反商会缴纳其十倍拍品的罚金。什么？怎么可能？凯瑟琳脸瞬间就白了。商会联盟是由紫金及帝国所有商会组成，负责处理各大商会遇到的问题，以及和其他帝国的商会交流。总会长由五大商会轮流担任，同时为了保持联盟的权威，所有商会无论大小举行拍卖会之前，拍卖物品都要列出一份清单，提交给商会总部。商会总部承诺物品真实性后，才可进行拍卖。另外，商会总部也将会收取千分之一拍卖额作为报酬。紫炎商会身为五大商会之一，自是不可能不清楚商会联盟的规矩。如今，商会总会长正是暗星商会的那个老妇人。早在一个月前。拍卖物品的清单就提交过去了，而且在拍卖开始之前，他再次核对过，每一样拍品都在清单之内，包括神格碎片。总会长，您是不是弄错了？拍品都在清单之上，您看。说着，凯瑟琳就掏出拍品清单。下一秒，他瞳孔骤缩，因为拍品清单上“神格碎片”四个字样正在快速消失。等他反应过来时，“神格碎片”四个字已经彻底消失。瞬间，他脸色惨白无比，嘴唇上没有一丝血色。到了现在。他那里还不明白，他被算计了。四大商会等的就是这一天，或者说这一刻，拍卖会拍品不在清单之上，将被处罚拍品拍卖价的十倍的罚金。神格碎片价值七百亿魔晶，十倍就是七千亿魔晶。他们要合理、合法、合规的吃掉紫炎商会。凯瑟琳，你还要继续狡辩吗？暗星商会会长得意的道：“一切都在他们的算计之内。”五大商会之一的紫炎商会，在半神陨落的那一刻起，就已注定被他们分食。半想。凯瑟琳深深吸一口气，颤抖着道：“你们如此卑劣，就不怕紫金级皇室的处罚？紫金级帝国的皇室有神灵级存在，若非如此，整个紫金级帝国都压制不住四大商会。”辱骂半神卑劣，凯瑟琳，光是对半神屋里这一条，就足以让我击杀你。老妇人阴冷一笑，接着道：“不过我今天心情好，就饶你一命。”然后他的目光恭恭敬敬地朝帝都皇宫看了一眼。我等行事，一切按照商会联盟的规章制度。紫金吉神洞察万物，至高无上，又岂是你能评头论足的？你若是不服，大可去找人主持公道。老妇人讥讽一笑。紫金吉帝国的神灵，又岂会关注一个没落的商会？有了这粒神格碎片，我距离那一步就又能近一些了。可惜，还要与另外三个老家伙分。老妇人眼中带着一丝不爽，大手一挥，就要将整座拍卖会场的所有物品都收进储物戒指中。凯瑟琳彻底绝望。水灵明媚的眸子一片灰暗，面对半神，紫炎商会的圣阶根本就没有出手的勇气。就算强行出手，也不过是给对方彻底覆灭紫炎商会的机会罢了。可是损失这么一大批拍卖品，加上天价的罚金，紫炎商会与覆灭又有何不同？叮，温馨提示：任务即将失败，请尽快补救。机械的声音在顾言耳边响起，顾言诧异了下，没想到官方竟然这么温馨，任务失败还会提前提示。为了任务。只好勉为其难的装个逼了。顾言正打算起身，发现一条胳膊将他拽了下去。嗯，风雨美副脸都白了，低声道：“拿那么点报酬，你拼什么命啊？”“我没打算拼命。”“那你起来干嘛？”“干死那四尊半神。”风雨美副先是一愣，随后都快被吓哭了。他们交流的声音虽然不大，但在安静的拍卖会场却是异常清晰，不亚于拿着扩音器说话。凯瑟琳眨了眨眼睛，一脸懵逼的看着顾言。他很佩服顾言的勇气，但这是不是太勇了点？而且他记得他给的钱也不多啊。四尊半神也是齐刷刷看向顾言，老妇人冷哼一声：“半神不可辱，
，儒者，当死！顾炎在风雨美妇欲哭无泪的表情中，施施然的起身，然后伸手掏了掏耳朵：“你刚刚说什么？我再给你一次重新组织语言的机会。”第143章，我还是喜欢你们桀骜不驯的样子。大人，饶命！暗心商会的半神老妇啪一下，很快啊，跪在地上，脸色煞白，眼中充满恐惧。另外三尊半神也跪得无比干净利落。不停的磕头求饶，半神不可辱，神灵更不可辱。顾炎身后，玫瑰夫人一身神灵威压，毫不保留的释放。威严、浩瀚、不可抵挡的气息席卷整座拍卖会场，然后朝着整座紫金集成扩散而去。天空在这一刻都变得低沉了，太阳在这一刻都敛去了光华。神灵之威彰显的淋漓尽致。半神固然强大，但在神灵面前依旧只是蝼蚁。我还是喜欢你们桀骜不驯的样子，你们恢复一下。顾言背着手，淡淡的说道：“刚才不是很能装吗？继续装啊！”大人说笑了。四尊半神身体如同筛糠，他们怎么也没想到，一个不起眼的王阶少年身后竟然有一尊神灵，这简直太匪夷所思了！这也太特么不讲武德了！王阶带个神灵级的保镖，这合理吗？老夫此刻更是恨不得抽自己两嘴巴，没事嘴贱什么？被一个王阶说两句有什么大不了的？又不会掉肉，可惜世上没有后悔药。风雨美妇此刻彻底傻眼了，莹润的樱唇张大的能塞进一个鸡蛋，直愣愣的看着顾言。他怎么也想不到，刚才自己调戏了半天的王阶少年，身后竟然有一尊神灵级的存在。凯瑟琳也愣了，灰暗的眸子里满是震惊，呆呆傻傻的看着这一幕。他请来的王阶护卫似乎带了一个神灵级的保镖，这就是天选者的含金量吗？随即，他一张俏脸就明艳起来，簇拢在眉间的忧愁一下子都淡了许多，心中被一股无比盛大的喜悦所充满。丰硕的胸脯情不自禁的剧烈起伏，如此一来，紫妍商会岂不是有救了？此刻，他看向顾炎的眼神满是崇拜和恭敬。少年当如是，只是想到自己之前对顾炎的无视，他心中就忍不住生出懊悔。旋即，他咬了咬嘴唇，只要能救紫妍商会，他做什么都愿意。顾炎撇了撇嘴，前不久还是一副冰冷淡漠、宛如高岭之花的模样，现在就开始花痴了。不过不得不说，凯瑟琳的气质。却是让人心动，哪怕此刻神情喜悦，眉间的那抹愁绪依旧不散。愁怨美人的气质，让人恨不得抱在怀里，狠狠的疼爱一番。这时，帝都皇城深处突然升腾起一股同样浩瀚、威严、无匹的气息，一瞬间，两股气息以帝都为中心，形成两方天地。这是皇宫的那位出手了，老夫眼中闪过喜悦。紫金级帝国皇宫中同样有一尊神灵，如果那尊存在，愿意出手。他们或许有救了。拍卖会场的所有人此时全都噤若寒蝉，不知所措。他们只不过是来参加一场拍卖会，结果先是出现四尊半神要砸场子，然后出现了一尊神灵镇压全场，接着又出现了一尊神灵。当然，此刻最为紧张的是拍卖会的两尊半神，他们一个是异族半神，一个是光明帝国的半神。光明帝国素来和紫金级帝国不对付，异族和人族天然不对付。虽然到了半神这种层次。只要不是生死大敌，身份种族之别无关大雅。但那是指正常时候，待会若是爆发神战，不会趁机把我宰了吧？两尊半神对视一眼，都怕自己被这场神战不经意的波及，但又不敢逃，只能尽可能的降低自己的存在感。轰！两股强大的威压在半空中碰撞了一下，宛如一个惊天霹雳在虚空中炸响。随后，两股威严各自回转，好似什么都不曾发生。但所有人都知道，事情还没完。那位是紫金花神，紫金级帝国的守护神灵，没有恶意。玫瑰夫人以精神力传音说道：“他只是让我们解决完这里的事后，去皇宫深处一趟。”顾言轻点了下头。说实话，他刚才已经在联系莉莉丝了。玫瑰夫人只是刚成神灵，在神灵中不算强大，遇到同级的神灵很难取得优势。莉莉丝就不一样，曾经的封号神王级强者，哪怕如今实力没有恢复，杀普通神灵和杀狗没有区别。从之前，他轻松击杀黄金蜥蜴王。就能看出来，他的实力远超三级神。当然，为了保险起见，顾言还是让莉莉丝过来，然后隐藏在暗处，小心使得万年船。他可不想创业未半，中道崩殂。我的实力还是太低了，手下的神灵级还是不够。顾言叹了口气，要是他现在身边有百八十个神灵，甚至神王，哪里需要这么小心？还需要继续努力。他心中知道，紫金级皇宫中的那尊神灵不打算管的原因，多半是因为玫瑰夫人的身份。身为公爵遗孀，紫金级城中夜明远播的极品魏王人，玫瑰夫人和紫金级皇室关系是不错的。
。四尊半神固然强大，但和一尊神灵比起来，也就不算什么了。甚至于说，这四尊半神就是皇宫那位存在，用来彰显玫瑰夫人神灵之威的祭品。顾言心思电转，眼睛微眯，那这份大礼，他可就不手软了。四尊半神提供的经验，他说不眼馋，他的良心都不会放过他。他淡淡的看了跪在地上的四人，淡淡的道：“那就杀了吧。”轻描淡写的话语落下，将仿如一柄利剑扎在所有人心中。四尊半神说杀就杀，就如同杀鸡一般，这就是神灵之威吗？遵命。玫瑰夫人没有一丝迟疑，浩瀚的魔能汹涌，化作一方神域，瞬间将老夫四人笼罩其中。四尊半神惊骇欲绝，一时全都毫不保留的爆发实力。四道强大气息冲天起，欲要撕破神域，但无济于事。神灵与半神的差距看似不到半步，但两者之间根本就不是一个层次的生命。神灵之下爱，皆为蝼蚁，这是铁律。死！面对四尊半神的垂死挣扎，玫瑰夫人神色一片平淡，只是催动浩瀚的神级魔能碾压而下。第144章，凯瑟琳的请求。风吹过，一片落叶缓缓卷上半空，而后又晃晃悠悠的旋转落下。落在四尊已经没了半分生机的半神中间，神灵之所以为神灵，那便是达到那个层次，不但生命完成了升华，魔能的质量也发生了翻天覆地的变化。如果是神灵之下的魔能是木剑的话，那神灵的魔能就是一柄削铁如泥的神兵利剑，两者完全没有可比性。因此，神灵的魔能又被称之为神力。镇杀四尊半神对玫瑰夫人来说，和随手拍死一只苍蝇的难度差不了多少。轰！四尊半神死亡。无比庞大而浓郁的能量涌进顾言身体之中，王阶上位瞬间破镜，达到圣阶下位，圣阶下位 30% 圣阶下位 80% 圣阶中位，圣阶中位 60% 由王阶迈入圣阶，顾言的生命再次升华，举手投足间有种掌控周围天地间的魔能的感觉，爽！他长吐一口气，升级还得靠斩杀高等级的怪才行，没有这四尊半神，他晋升圣阶的时间至少会延后五天。毕竟，等阶越高低，等级的怪提供的经验就越少。加之九阶之后的破境是生命层次的升华，每一个大境界突破需要的经验，只能用恐怖来形容，更加增加了升级的难度。顾言舔了舔嘴角，看向皇宫深处，若是击杀里面那尊存在，我应该差不多就能晋升半神了吧？当然，他也只是想想，毕竟他又不是什么杀戮狂魔，就是这四尊半神也是自己找上门主动送的。天鱼拂取。必遭其咎，会长主人，要不我去将他杀了。莉莉丝的声音突然在顾言耳边响起，显然他注意到了顾言的目光。顾言顺着声音扭头看去，就见莉莉丝正俏生生的站在拍卖会场的一角，只是现场没一个人注意到他，包括玫瑰夫人，来得挺快的。顾言心中再无一丝顾虑。至于莉莉丝的建议，他当然是没有答应的。击杀一个大帝国的护国神灵和摧毁一个帝国无疑，这样太高调了。因为天启神国的原因，目前他还是更适合低调发育。四尊神灵死亡，拍卖会场彻底安静下来了，所有人大气都不敢喘一声，生怕顾言一个不开心，顺手将他们也送走。两尊半神更是脸都吓白了，暗自发誓，今天若是能活着离开，再也不踏入紫金集成半步。杀半神跟杀鸡似的，这谁受得了？风雨美妇也是目瞪口呆，四尊半神就这样死了。凯瑟琳先是呆滞，紧接着就是狂喜。他原本还以为顾言一方的神灵和紫金集成那尊神灵达成了什么协议，事情到此为止。没想到，眨眼的功夫，四尊半神就陨落了。顾言淡淡的看了他一眼，又看了眼拍卖会场的物品，他在想要不要顺手收点神灵级选手的出场费。想了想，他还是放弃了。毕竟这个 A 级任务是让他护卫拍卖会，他要是坚守自盗这个任务，估计也只能以失败告终。没必要，来日方长。随后，他突然邪邪一笑。伸出一个手指，挑起风雨美妇的滑嫩的下巴。我记得你之前似乎说要保护我啊！风雨美妇瞬间脸颊羞红，顾言却已经施施然的坐回了原来的位子。拍卖继续吧。顾言朝凯瑟琳看了眼，淡淡的道：“啊！”凯瑟琳一愣，旋即反应过来，连忙道：“是是是，拍卖会本来就到了尾声，神格碎片的拍卖差不多也到了最后阶段，七百亿的价格差不多到顶了，再高也高不到哪里去。”竞价的两尊半神。看了顾言一眼，又看了看神歌碎片，最终还是继续参与拍卖。没办法，神歌太香了，尤其是对半神而已。况且就在一分钟前，玫瑰夫人刚向他们展示过神灵的恐怖力量，这更让他们渴望能进入神灵级。本应该快结束的神歌碎片
，再次来到了一个小高潮。八百亿魔晶，另一个半神也不甘示弱，喊出了八百五十亿魔晶的天价。顾言不着痕迹的摸了摸自己的心脏，你们价格喊这么高，简直就是试探我的良心啊！非要让我抢了你们吗？他缓缓深吸一口气，打开了四个半神的储物戒，魔晶不少。但和四大会长的身份比起来，算不上多，只有将近三亿。显然，这数量的魔晶只是四大会长日常零花的。真正的好东西是他们的装备：五件圣器，两件半神器，总价值超过千亿魔晶。舒服了，顾言满意的将东西都转移到自己的系统仓库中。此时，神格碎片的最后拍卖价格也出来了，足足拍到了一千亿的天价。拍主正是那尊骷髅半神。交钱拿货，骷髅半神拿到神格后，一刻也不停留。直接跑的没影，真是的，搞得像我会去抢劫你一样。我是那种人吗？顾言撇了撇嘴。紫言商会迎客厅，装修的金碧辉煌的大厅中，顾言大大咧咧坐在首座。凯瑟琳完全不负第一次见面的时候的高冷，她身上的紫裙换成了一袭猪白长裙，修身的长裙将她的火辣凹凸的身体曲线勾勒得无比诱人。修长如玉的美腿被一双肉色丝袜包裹，胸口开到恰到好处的高度，不经意的一个弯腰，风情妖娆迷人。脸上的面纱也取下来了，露出一张明艳美丽的精致面孔，朱唇粉润，穷鼻小巧，尤其是眉间若隐若现的忧愁和那一双犹如春水般的眸子，饶是身边尽是美女的顾言，也不得不赞叹一句：确实是一个绝代佳人。当然，要是梨花带雨就更好了。凯瑟琳躬身行礼，见过大人，见过神灵大人。她弯腰到一个敲到好处的幅度，让自己的美好尽情展露在顾言面前。没有顾言。紫言商会今天便会不复存在。四大商会明面上碍于帝都规则，不会为难他，暗地里绝对会除他而后快。可以说，顾言不仅挽救了紫言商会，还救了他。而且他深深的知道，就算其他四大商会没了半神，顾言离开，他紫言商会的日子依旧不会好过。一旦被外人知道，他和顾言没有任何关系，恐怕要不了多久，紫言商会就在再次陷入泥泞之中。说吧，叫我来干什么？顾言大大方方的上下打量着凯瑟琳，凯瑟琳深吸一口气，缓缓的轻声说道：“我想让大人庇护紫言商会，庇护紫言商会。”顾言笑了，玩味的看着他：“凭什么？”凯瑟琳抬头，玉手轻轻一挥，会客厅大门轰然关闭。然后他看了眼顾言身旁的玫瑰夫人和莫林，玉手抬起，将长裙的口子一粒粒解开。第145章，什么都想要，只会害了你。紫言商会大厅。凯瑟琳双手在身前交叠，雪腻光嫩的娇躯，恍若一块绝世冰玉，剔透光莹，呈现在顾言面前。我愿意将一切奉献给大人，只求大人能庇护紫言商会。凯瑟琳低着头，一张娇艳的脸红的像是要滴出血似的。这是强买强卖吗？顾言大大方方的欣赏着凯瑟琳的美好动体，嘴角勾出一抹玩味的笑。凯瑟琳找他庇护紫言商会，他并不意外，但以这种方式确实出乎他所料。真好看，我都心动了。玫瑰夫人妩媚轻笑，一双眼睛无比侵略的在凯瑟琳身躯上巡视。以前只是听说紫言商会会长如何如何美丽，今日坦诚一见，确实让人心动啊！会长大人，你要是不想要，不如送给我吧。玫瑰夫人起身，将顾言的胳膊抱在胸前，哀求的道：“嗨嗨！”感受到胳膊上的柔软，顾言没好气的白了玫瑰夫人一眼：“什么都想要，只会害了你。”凯瑟琳听到玫瑰夫人的话，却是娇躯一颤。眼眸中不禁浮现一丝绝望，对方似乎不仅没打算为紫言商会提供庇护，还将他视为私人物品了。是啊，对方是神灵，他又有什么资格和一尊神灵谈条件呢？凯瑟琳心中一片苦涩，他意识到意图向一尊来历不明的神灵寻求庇护的行为是多么愚蠢了，但已经晚了。此刻，他的生命包括所有，已不再由他自己决定了。你确实是个绝色美女，但你也看到了，我身边并不缺美女。”顾言平淡地说道。伸手指了指玫瑰夫人和莫林，玫瑰夫人妩媚成熟，莫林狂野娇俏，无论身材气质还是容貌，都不输于凯瑟琳。而像这样的绝色美女，我工会中至少能找出十个。顾言不想太过打击凯瑟琳。天启女武神每一个都绝色多娇，各有风情，真认真比起来，只论身段和容貌，凯瑟琳真没有核心竞争力。当然，她眉间的那抹如同烟水笼罩的忧愁，为她加分不少。玫瑰夫人淡雅一笑。玉手一挥，露出了自己的面纱之后，那张充满风情妩媚、珠圆玉润的成熟脸蛋，凯瑟琳眼中闪过惊艳。尽管她对自己的容貌身材无比自信，但不得不说，玫瑰夫人身上那股妩媚熟女的风情还是打动了她。饶是她是个女人
，都有种情不自禁钻入玫瑰夫人怀中的感觉。莫林绝色容貌，配上那股小野猫似的狂野气质，也让人很有征服欲。嗯，突然，凯瑟琳娇躯一颤，瞪大双目看向玫瑰夫人：“这位不是都城中夜明远播的玫瑰夫人吗？”他曾在一次舞会上远远的看见过玫瑰夫人一眼。那场舞会，名媛贵妇不知凡几，但没任何一人比得上玫瑰夫人。事实上。玫瑰夫人少女时期就闻名紫金集成，后来嫁入公爵府，但可惜新婚不到一月，公爵就去了战场，然后不到一年就战死沙场，玫瑰夫人也成了魏王人。也正是如此，紫金集成不少自诩不凡的男子盯上了玫瑰夫人，想成为她的入母之兵。只可惜，任何进入公爵府的男子，第二天都会沦为紫金集成外乱坟岗的一具尸体。即使这样，想一清方泽之人依旧络绎不绝，没有一个男人能拒绝玫瑰夫人的魅力。这是在紫金集成大大小小酒馆广为流传的一句话，当然，随之流传的还有另一句话：“玫瑰夫人喜欢女人。”凯瑟琳脸蛋愈发红润。如果是玫瑰夫人的话，好像也不是不可以。小美人越来越可爱了呢。玫瑰夫人轻笑一声，玉手轻轻划过凯瑟琳的肌肤上画着圈大人，凯瑟琳娇躯一颤，她羞涩地看了玫瑰夫人一眼，然后将目光看向上手那位俊雅新郎的少年。她知道。决定权在这个英俊的不似人类的少年手上。事实上，他也非常好奇，这个少年凭什么能令已经晋升神灵的玫瑰夫人如此顺从臣服？难道这就是天选者？其实，庇护紫妍商会也不是不可以。顾言淡淡一笑，只要你和紫妍商会完全臣服于我，那日后紫妍商会的事自然就是我的事了。你我融为一体，就不用区分彼此了。收服紫妍商会这个想法，在镇杀四大商会的半神后。就出现在顾言脑海中。不止如此，他还要让紫妍商会统领紫金及帝国的所有商会。天启神国招募天启女武神，需要无数魔晶，尤其是随着天启神国等级越来越高后，魔晶的开支只能用永无止境来形容。单单凭借杀怪豹装备卖钱，还是太慢了。他必须要有一个稳定的魔晶收入来源，只因他的未来将是去往宇宙战场，同万族征战，统领紫金及帝国的商会都只是他野心的一部分。他的目标是让整个无尽大陆殿都为他打工，为他赚零食。当然，他也可以强行侵占下包括凯瑟琳在内的紫妍商会。他完全有这个实力，只不过这样做就少了乐趣，因为他自信凯瑟琳不会做出让他失望的决定。大人想要整个紫妍商会的臣服，凯瑟琳心中一突。紫妍商会的创始人是他的太爷爷，这个商会凝聚了他们整个家族的心血。他想依靠现身得到顾言的庇护，就是不想失去对紫妍商会的掌控。但现在似乎没有其他选择了。凯瑟琳深吸一口气，她知道自己不臣服的后果。神灵之怒绝不是区区一个紫妍商会低抵挡的，哪怕他太爷爷在世也不行。凯瑟琳愿意带领紫妍商会臣服大人，世代忠诚于大人。顾言起身，走到凯瑟琳面前，双眼直视着她秋水似的莹润双眸：“你做出你此生最为正确的一个决定。”顾言目光看向会客厅的穹顶：“紫妍商会在你的带领下，最好的结果也不过是偏居在紫金集成。”但在我的带领下，整个无尽大陆乃至宇宙星空将会传响起你们的商号。第146章，人外有人，紫金花神，大人，凯瑟琳眼眸瞪大，一时间有些茫然无措。整座无尽大陆，甚至宇宙星空都会传遍紫妍的商号，他被震惊到了，因为这已经超越了他的想象。你不相信？顾言打了个响指，下一秒，莉莉丝的身影毫无预兆的出现在顾言身边，微微散发出一丝威严。浩瀚的气息，又一尊神灵，凯瑟琳心脏狂跳，而且这尊神灵的气息似乎比玫瑰夫人还要更加强大。这一刻，凯瑟琳眼中的疑惑消失殆尽，看向顾言的目光中变得无比崇敬。两尊神灵已经超越紫金级帝国了，而且他能感觉到，这绝不是顾言的实力极限。眼前这个天选者少年，真的能将紫妍商会带向前所未有的辉煌。凯瑟琳愿意毫无保留的臣服大人，紫妍商会。也将永远忠诚于大人。凯瑟琳再无一丝质疑，语气异常恭敬。好，顾言满意的点点头，然后道：“遵循脑海中的声音，选择同意。”顾言向凯瑟琳发起了加入工会的邀请。商会组织是顾言野心中极为重要的组成部分，甚至可以说是他未来的最为重要的魔晶来源之地。凯瑟琳能在商会中半神陨落后支撑紫妍商会二十多年之久，足以见得他在经商手段上的过人之处。所以，顾言对凯瑟琳是相当重视的。凯瑟琳，等阶圣阶中尉，忠诚度一百，技能水瀑树、水分身、水影树、千水爆脉、水滑天幕。
。紫妍商会的会长，他有着过人的经商才能，对一切商业行为极为敏锐。同样，他也是一位天赋极为出众的水系魔法师，能精细的掌控身体之中的每一滴水分，无论是自己的还是敌人的。一百忠诚度，顾言点了点头。不枉他在这和凯瑟琳讲了半天道理，甚至还让莉莉丝出来露了个脸。他这个人不太喜欢勉强，所以。若是忠诚度没有一百，他就打算召唤神术师过来，感化他，让他被一百忠诚度。毕竟凯瑟琳所处的位置对他的蓝图来说太过重要，他绝不允许出现任何意外。天赋出众的水系魔法师能控制自己还有敌人体内的水分，这天赋有点牛皮啊！他之前只是用探查之眼扫了眼凯瑟琳的境界，其他的没仔细看。此刻看到凯瑟琳的相关介绍，着实有点吃惊。人体内。水分占比超过 78% 这就意味着对凯瑟琳来说，杀机早就埋在目标体内。另外，能精细的掌控自己身体之中的水分，那就意味着攻击手段不但多，而且防不胜防。泪滴、汗液乃至呼吸都能成为杀气。当然，还有其他方面就不细说了。我的混沌魔能能转换各种属性，看来日后我必须和他深入交流，交流水系魔法的心得。大人，凯瑟琳被顾言盯得有点害羞。但还是大大方方的展示着自己的美好，一百的忠诚度让他从身到心完完全全的臣服于了顾言。嗨嗨，衣服穿上吧。顾言回神，贴心去帮他穿上脱下的长裙。别说这衣服还真挺难穿的。满头大汗的忙碌了半天，好不容易帮凯瑟琳穿上了。期间，玫瑰夫人还过来捣蛋。凯瑟琳脸蛋红的滴血，好半天才缓过来。从紫妍商会离开的时候，顾言特意拉着凯瑟琳的柔嫩的小手。玫瑰夫人不再遮掩身份。一身神灵之威也丝毫不掩饰，莉莉丝则隐在暗处。顾言倒不是为了吃豆腐，主要目的给紫妍商会造势。不仅如此，他还让凯瑟琳在以后的活动中打上玫瑰夫人的名头。有神灵背景，紫妍商会未来的发展几乎可以说势不可挡。此外，凯瑟琳还给他一本小册子，是紫妍商会的账本，囊括紫妍商会开创之初一直到最新的拍卖会结束。顾言随意的扫了两眼，半神陨落后，尽管凯瑟琳商业天赋出众。但商会的情况也是一年比一年糟糕，这是没办法的事。做生意是需要实力的，没有实力，你商业天赋再出众，也不过是为他人做嫁衣。即使这样，商会每年盈利依旧超过一百亿魔晶。不过，除掉各种成本后，真正属于紫妍商会的钱就少了不到十亿，其中好几年甚至还有亏损。此次拍卖会，紫妍商会将火神之泪、神格碎片两件压箱底的宝物拍出，商会中的资金倒是一下子充足了许多。不过，如今都是顾言的了，他想要，随时都能拿。顾言自是不会做出将所有魔晶放入自己荷包的蠢事。想赚钱，还得依靠钱生钱。他给了凯瑟琳足够的自主权，只有一个目的：赚魔晶。在他需要时，能为他提供足够数量的魔晶。期间，他也将用不着的装备，还有一些道具，也都交给了凯瑟琳，让他处理。这些东西都是现阶段在系统商城中很难卖出价钱的。从紫妍商会离开。他们并未回到玫瑰夫人的府邸，而是直接去了皇宫深处，是去赴那尊皇宫深处那尊神灵的邀请。紫金级皇城极大，护卫不多，但的实力非常不俗，全是九阶以上的存在。小队长级别的达到了王阶，但是对于顾言三人，他们非但没有阻拦，反而恭敬行礼。显然，他们早就得到了命令。不多时，顾言和莫林在玫瑰夫人的带领下，直接进入了皇宫深处一片装修的无比豪华典雅的宫殿。宫殿安静无比，除了潺潺流水声，再无其他声音。玫瑰夫人伸手推开殿门，露出山水园林般的庭院，假山、竹林、泉水、小桥都藏于一殿之中。大殿正中央站着一道紫色长裙曳地的身影，来了。空幽清雅的声音响起，紫裙身影缓缓转身，露出一张颠倒众生的精致面容，腰肢纤细如柳，圆润如玉的玉腿裹着紫色的渔网丝袜，长裙开叉很高，飘动间露出大片白腻的大腿。当然，最为显眼的是她伟岸的胸怀，紫色裙长被撑得几乎要爆炸。饶是自诩见多识广的顾言，也是大吃一惊。天外有天，人外有人啊！只可惜富有是富有，但不慷慨。紫金花神，玫瑰夫人开口。来的路上，玫瑰夫人向顾言介绍过皇宫深处的这尊神灵，是一株紫金极花修成的神灵，千年前就已经成神，是紫金级帝国的守护神。不过，紫金花神深入浅出。玫瑰夫人只是知道有这么个人，她之前从未见过紫金花神。顾言打开探查之眼，却是眼神微微一眯的。二级神，小看你了。看来之前的气息碰撞
，紫金花神并未使用全力，不然玫瑰夫人肯定不是对手。不过这也就表明对方至少没有敌意。那他此次邀约见面的目的是什么？顾爷目光不自觉地看向紫金花神伟岸的胸脯，然后陷入了沉思。第147章条件谈判，这位就是天选者吗？见顾爷旁若无人地盯着自己的胸口，紫金花神脸上闪过一丝红润，眼中有些羞怒之色。贵为神灵，他高高在上。谁敢对他如此无礼？眼前这小子看就算了，还毫不掩饰。紫金花神见顾言仍没回神，不由银牙暗咬。如此好色之徒，玫瑰夫人怎会对他如此臣服？天选者，紫金花神再次开口。大，顾言下意识地说道，旋即回神，饶是以他的脸皮都忍不住一红。果然，注意力太过专注不是什么好事，但也不能怪他，跟两个小山峰似的。不过他到底脸皮厚，面不改色的道。我是说，花神果然强大，在我见到的神灵中能排进前三。哼！紫金花神冷哼一声，他此次邀请会面是自己有所求，也不好太过发怒。不过他记住了眼前这个无礼的小子，早晚让他好看。紫金花神暗中记在小本本上，面上重新恢复平静。玫瑰，帝国的情况你也知道，所以我想请你在帝国需要的时候，可以为帝国而战。紫金花神将目光看向玫瑰夫人，为帝国而战。玫瑰夫人轻笑一声，摇了摇头：“我只为大人而战。”紫金花神在心中叹了口气。虽然他早就知道主导者是顾炎，但还是想尽一番努力。可惜失败了。另一尊神灵如此俯首贴耳，这就是天选者吗？紫金花神不得不将目光再次看向顾炎，语气柔软了许多：“能否让玫瑰为帝国而战？紫金及帝国的情况如今并不好，帝国内皇帝垂老，皇子能力不足，帝国外东有食人魔帝国侵犯边境。”南边又与光明帝国陷入了领土纷争，可以说紫金及帝国正处于风雨飘摇之际，一不小心就会万劫不复。就算他身为二级神，面临两个强大的帝国，他也力有不逮。若是有玫瑰夫人这尊心境神灵愿意守护紫金及帝国，那情况将会好很多。所以，尽管他对顾炎不爽，依旧没办法发火，让玫瑰夫人为帝国而战。顾炎摸了摸下巴，玫瑰夫人虽然对他满忠程度，是他的命令和意志比生命还重要。但紫金级帝国毕竟是玫瑰夫人的古国故土，对于玫瑰夫人是否愿意为紫金级帝国而战，顾炎并不打算干预。他需要绝对的忠诚，但不需要一个没有自己思想的傀儡的忠诚。顾炎将目光看向玫瑰夫人，平静而温和：“紫金级帝国是你的故土，不用考虑我的意见，遵循你内心做出选择。”大人，玫瑰夫人娇躯一颤，眼中浮现感动之色。紫金级帝国是他从小长大的地方，他自是不愿意见到这片土地在血与火之中。变得满目疮痍，他愿意为紫金级帝国而战吗？答案是肯定的，但他完全属于顾炎，战不战将由顾炎的意志决定。对他来说，在忠诚度达到100的时候，顾炎已成为了他的神灵，他将永远只遵循顾炎的意志而活。此刻，顾炎让他遵循自己的内心做选择，将顾炎的意志放在第二位，让他的内心产生了前所未有的悸动。他深深吸了口气，平复心中的悸动，看向紫金花神，在必要的时候，我可以为帝国而战。但会长大人永远处于我生命的第一位。若在帝国和会长大人之间做选择，我的答案永远只是会长大人。玫瑰夫人这句话的意思很简单，他可以为紫金及帝国而战，前提是顾炎那边不需要他的时候。若是紫金及帝国和顾炎同时面临危险，他就会毫不犹豫地放弃紫金及帝国。可以，能得到这个答应，紫金花神已经很满意的。他诧异地看了顾炎一眼，没想到这个好色的小子人品还不错。这么一看，好色好像也不是什么大问题。他活了上千年，见过人不知凡几，不好色的男人他还真没见过。即使被视为品德高洁的贤者，也不过是当面一套背面一套，私底下的龌龊也不少。花神，你既然得到了你想要的，那你是不是该做出回礼了呢？突然，玫瑰夫人脸上露出妩媚的笑容，她在为顾炎争取好处。二级神的紫金花神活了上千年，身上的好东西可不少，尤其是玫瑰夫人想到他曾经在一本秘本上看到的记载，神灵级的紫金花能产生一种花蜜。对极大的增强温阳体魄，不过那种花蜜对紫金花本体极为特殊和重要。紫金花通常宁愿死也不会献出花蜜，所以极为珍惜。理所当然，我可以在能力范围之内满足你的要求，就算你想进皇宫宝库都行。紫金花神点了点头。身为紫金级帝国的守护神，他的权力极大，超过皇帝，而且以回礼和一尊神灵拉近好感，他完全没有拒绝的理由。事实上，到了神灵层次。除了神器，整座无尽大陆已经可以说没有什么东西能让他们心动了。他能猜到
。玫瑰夫人是想为这个少年天选者谋求好处，所以她完全没拒绝。皇宫宝库就算了。玫瑰夫人轻笑一声：“我想要紫金花蜜。”不可能！紫金花神脸色大变，想也不想直接拒绝。精致迷人的脸颊上出现一抹微不可察的酡红，同时狠狠瞪了顾言一眼。规模宏伟的胸脯剧烈起伏，显然是生气了。瞪我干嘛？莫名其妙。东西又不是我要的，我可啥也没干。顾言毫不客气地看了回去。吃亏的是，他顾某人可不会做。真有紫金花蜜？玫瑰夫人眨了眨眼睛。那本古籍对紫金花蜜的描写仅限于此。玫瑰夫人并不知道上面的记载是否具有真实性。之所以如此开口，其实只是试探而已。要是紫金花神说没有，他自是不会过多纠缠；但紫金花神有，却不愿意给，他自然是不愿意了。你要是不给紫金花蜜，那我就不出手了。玫瑰夫人脸上挂着妩媚的笑容。今天她说什么都要让紫金花神献出花蜜。第148章，妥协。皇后，玫瑰夫人淡然自若，掌控着局势的主动权。紫金花神则是面色羞红，胸脯不停起伏，内心极度不平静，同时不忘狠瞪顾言。顾言丈二和尚摸不着头脑，很是懵逼，但他也不忘狠狠的看回去。不管什么情况，反正亏不能白吃，一剑胜气。紫金花神提出条件，不行。玫瑰夫人想也不想，直接拒绝。三剑，不行。呼，紫金花神深吸一口气，一剑半神器，这已经是我的底线了，不要得寸进尺。不行。玫瑰夫人笑着摇头。半晌，紫金花神银牙咬得咯吱作响，最终还是在玫瑰夫人的坚定态度下退步。行，一份紫金花蜜，我希望你不会违背你的承诺。紫金花神咬牙切齿地瞪着顾言。关我屁事！我说过一句话吗？紫金花蜜是玫瑰夫人找你要的，我连是什么东西都不知道。要瞪你瞪玫瑰夫人去啊？看我好欺负是吧？别逼我放莉莉丝。莉莉丝一直隐藏在他们身边，用他的话说，区区二级神，他曾经吹口气都能死一大片。虽然现在实力不负巅峰时期，但打二级神依旧手到擒来。另一边，玫瑰夫人双手抱胸，笑道：“我说的可不是一份，是一天一份。紫金花蜜是消耗品。”只是一份的话，怕是除了特殊性外，价值比不上一剑圣器。过分了！紫金花神玉脸通红，一副快要暴走的模样。玫瑰夫人却是丝毫不让，只是微笑的看着紫金花神。紫金级帝国对紫金花神有特殊的意思，二者可谓是命运共同体，这也是玫瑰夫人该如此提条件的原因所在。紫金花神瞪着一对紫色大眼睛，银牙都快咬碎了。一份也是给，两份也是给，只要紫金级帝国继续强大下去，最多百年。我就能晋升一级神，到时候就可以彻底脱离紫金级帝国的国脉。紫金花神原本是被紫金级帝国的一任皇后养在后花园的紫金花，后来她的根茎稀里糊涂的扎入了紫金级帝国的国脉之中，修行速度大涨，同时也和紫金级帝国的国脉连在了一起。紫金级帝国灭亡，运气好，她重新变成一株紫金花；运气不好，甚至会直接陨落。只有晋升一级神才有机会脱离。我答应你，但每日一瓶不可能，最多每七天一瓶。紫金花神脑后紫发飞舞，气息狂暴，表达自己极致的愤怒和最后的底线。成交。玫瑰夫人阴唇勾勒出一个好看的笑容，欣然同意。紫金花神心中也松了一口气。其实她的底线是五天一瓶，倒不是她孕育不了那么多紫金花蜜，而是她脸颊顿时忍不住一阵羞红。蓦地，一团浓郁的紫光将她包裹，光芒耀眼无比，无法直视。约莫三分钟，紫光消失，紫金花神玉手中出现一个玉瓶。里面装着大半瓶紫色的液体，如同紫色玛瑙一样，很是好看。哼，接着，紫金花神将玉瓶丢给顾言，顾言伸手接住，打开瓶口闻了闻，一股沁人心脾的花香萦绕在他鼻尖，瞬间，他身体中的所有的细胞似乎都在这股温和深邃的花香中活跃起来了。好东西！顾言眼睛一亮，直接倒入口中，甜甜的，馥郁花香中似乎还透着一股奶香。这不会是？他瞪大眼睛看向紫金花神。此刻，紫金花神的一张玉脸红的似要滴出血来。他万万没想到，顾言竟会当着他的脸直接喝下去，太过分了！他咬着银牙，温润的力量顺着咽喉而下，浸润着顾言每一寸肌肤、每一粒细胞。他的机体在这股力量下，像是在被锤炼一般。只是这股力量比魔珠要温和许多。如果说魔珠是雷霆火炼，那这股力量就是春风细雨，润物细无声。约莫半个小时，紫金花蜜的力量消失。顾言感觉自己的体魄明显强大了一截，并且力量更加圆润。紫金花蜜不仅能强化体魄，还能让他更加细微的掌控自己的身体。要是每天能喝一瓶就好了。
。顾言砸了砸嘴，一粒魔珠再配上一瓶紫金花蜜，他还快就能凝聚魔元神体，体魄成神了。紫金花神注意到顾言的目光，似是察觉到他心中的想法，脸色一冷，直接送客：“东西得到了，你们可以走了。”多谢花神慷慨。玫瑰夫人微微一礼，从紫金花神的大殿离开。玫瑰夫人看向顾言：“大人，我想去见一下我的老朋友，可以吗？”“当然没问题。”顾言想也不想的，直接同意了。大人要不一起去？我就不去了。顾言拒绝道：“玫瑰夫人和老朋友见面，他过去算怎么一回事？我那个朋友可是一个大美女哦。”那快走吧，别让你朋友等着急了。”顾言面不改色的催促道。“哥哥！”玫瑰夫人笑靥生花。很快，在玫瑰夫人的带领下，他们就来到了一处宫殿。这是一处寝宫，走廊间，宫女仆人来来往往。寝宫的床上半躺着一个老态龙钟的老人，头发花白。眼睛浑浊，气息衰弱，一副随时都可能断气的模样。床边站在一名身着黑金盛装的女子，女子肤白胜雪，生得很是美艳大气，身段没有紫金花神那么霸道，但匀称的恰到好处。美腿修长结实，玉足踩着一双水晶般的鞋子，头戴皇冠，气质高贵雍容，举手投足间有一股母仪天下的威仪霸气。显然，这是长期久居、高位养成的气势。玫瑰夫人以神力遮掩，他们大大方方的走进寝宫。没一个人能发现他们。这时，一名一个穿着白袍的女人将手放在床上的老者头上，氤氲白光绽放。老者在眼皮打架中沉沉地睡了过去。皇帝的情况如何？身着黑金长裙的女子问道。回皇后，陛下受命走到了尽头，多则五年，少则三年。白袍女人恭敬回答。这样吗？黑金盛装的女子并不诧异。突然，她的目光看向了某处。第149章：野心、权力。紫金皇宫后庭，紫金皇后屏退宫女，雍容贵气的脸蛋上绽放一丝笑容。玫瑰来皇宫怎么不通知我？光影微微扭曲，玫瑰夫人带着顾言和莫林显现出身影。瑟西，你可是大忙人，我哪敢随意打扰？玫瑰夫人轻笑，上前拉起瑟西的手。他们年轻时就认识，关系很好。原来出现在紫金集城的那尊神灵是你啊！瑟西皇后红唇张大，目瞪口呆的看着玫瑰夫人。昔日的好姐妹，几日不见，竟然成神了，这让她如何不震惊？你也点燃神火了，要不了多久就能成神啊？玫瑰夫人笑道：“点燃神火，距离成神可还差远了。”瑟西脸上露出苦涩的笑容。无尽大陆无数年来出现的半神不少，但能成神的不到万分之一。能成就半神，哪个不是天赋出众、运气惊人？但即使如此，绝大多数半神终其一生也跨不过那一步。玫瑰夫人自是知道这个道理的。若是没有顾言，他恐怕此生也只能止步半神了。他看了顾言一眼，在瑟西耳边悄悄说了几句：“啊！”瑟西皇后脸颊闪过一丝红润，眸光朝着顾言看了一眼。顾言本身就长得帅，随着体魄不断洗练增强，实力攀升，他的气质更是出众，如同一颗朗星。玫瑰夫人和瑟西皇后说着姐妹间的闺房私密话，顾言自是不好插嘴，只能百无聊赖的坐在一旁。瑟西皇后雍容华贵，玫瑰夫人妩媚美艳。两个女人站在一起，自成一道美景，让顾言在无聊中也算找到了一丝慰藉。加入你们的工会吗？瑟西皇后有些异动，但是她更喜欢掌控权力，而不是被别人掌控。权力和成神，一时间让她陷入了两难。老皇帝垂老，不问朝政，他打理朝政；虽为皇后，实为一代女皇，到底是果决和自信的。他嘴上说着成神无望，但他内心深处却坚信自己能成神。毕竟。他几乎掌控整个紫金级帝国的资源，他有这个底气。玫瑰夫人也没有再多说什么，两人又聊了些紫金级帝国的近况。国外局势不多说了，不然紫金花神也不会花大代价教好玫瑰夫人这尊新晋神灵。国内局势方面，瑟西皇后摄政，但老皇帝还有三个儿子，各自交结势力，平日里没少搞风搞雨，让瑟西皇后颇为头疼。毕竟他终究只是摄政皇后，老皇帝又未死，他又没有子嗣，若不是半神实力，加之国外局势紧张。他这个摄政皇后的位置都坐不稳。若是之前，玫瑰夫人自是毫不犹豫地显现自己神灵实力，为瑟西皇后站台，帮他彻底稳固地位。现在，他也可以为瑟西皇后站台，但需要瑟西付出足够的好处。只因他知道顾言的强大同样需要资源，同样他也知道对瑟西对权力的迷恋不应该称之为痴狂程度。不过，他们都是极度聪明的女人，谁也不会提出不恰当的要求去破坏多年的姐妹情谊。又过了约莫半小时，玫瑰夫人笑着起身告辞，瑟西含笑相送。见到顾言三人从视野中一点点消失，瑟西眼眸闪动，他言语间试探过想让玫瑰夫人帮他站台，
，但玫瑰夫人不着痕迹的掠过了这个话题。哎，轻叹一口气，瑟西伸出玉手，按了按自己的太阳穴，因为没有子嗣的缘故，他如今的位置并不稳固。紫荆级帝国有皇子，皇室实力盘根错节，是绝不允许他这个外人掌握大权，哪怕他是皇后。一旦老皇帝身死，麻烦就真正开始了。他不是没想过让皇子失踪，但那样风险太大，一不小心他就会成为众矢之的。要是有子嗣的话，那一切就迎刃而解了。只是，瑟西一想到床上那具垂老如同死尸般的身躯，他就浑身起鸡皮疙瘩。半晌，瑟西眼眸中浮现一道朗星般的少年身影。如果和他诞生子嗣的话，那我岂不是可以轻松获得神灵的助力？到时掌握紫荆级帝国将再无阻碍，甚至还能借助他的力量成就神灵。相比加入顾炎的工会，他显然更想借助顾炎实现自己更大的权利和野心。顾炎自是对瑟西皇后的心思不清楚，离开皇宫，顾炎直接选择传送回了天启神国。这次任务对他来说可谓是赚得盆满钵满。A 级任务奖励就不说了，斩杀四尊半神，让他从王阶上位突破到圣阶中位，而且战利品更是丰厚，圣器三件，半神器一件，价值超过千亿魔晶。收服凯瑟琳和紫炎商会。构建了天启神国的后勤发展蓝图，以后魔晶源源不断。另外，还从紫金花神哪里得到了紫金花蜜，强化体魄，和魔珠配合相得益彰，能帮他加快凝聚魔元神体。可惜紫金花蜜不能每天一瓶，他有些怀念紫金花蜜的味道，但七天一瓶也还行。他正好抽空去和戴斯看看星星，和凯瑟琳交流交流水系魔法。虚空泛起道道波纹，顾炎一行人出现在天启神国，魅魔姐妹花等人早就完成任务回来了，顾炎是最晚的。不过也正常，魅魔姐妹花等人都是王阶以上 ，B 级任务、C 级任务对他们来说完全没难度。随着三个 C 级任务、两个 B 级任务、一个 A 级任务提交完成，奖励到账，声望点突破 8,000 达到了 8,700 点，再有 1,300 点声望就能满足升级四级工会的条件了。其他魔晶道具奖励不错，但如今的顾炎显然看不上眼，他看得上眼的只有一瓶炼魂液，仰头喝下，大脑感觉阵阵清凉，思维清晰了许多，但也仅限于此了。没有太多神意，这正常，毕竟只是 A 级任务的奖励，只是王级品质的物品，对如今圣阶中位的顾炎帮助，只能说有限。顾炎最期待的是工会升级，他心中有种强烈的感觉，四级工会将是一个转折点，工会之主的种种优势将进一步展现出来。现在就差红龙女王了，等他完成 B 级任务回来，升级四级工会的声望点就足够了。想到红龙女王奥芙妮，顾炎通过冒险者和会长之间的联系发信息催促，再不回来就扣钱了。回来了，大奸商会长，我是说，我最最最最尊重的帅气会长大人。红龙女王慌忙补救。第150章，被画之术，时光祭坛。三天不打上房揭瓦，顾炎脸一黑，不就是扣了你一点点钱吗？竟然叫我大奸商！顾炎黑着脸，打算让红龙女王为他的口无遮拦，付出代价。不过这娘们说回来咋还没回来呢？顾炎心中嘀咕道。进行远距离任务，工会系统是提供传送服务的。并不需要长途赶路跋涉，区区一个 B 级任务，红龙女王硬是用了两天时间。顾炎觉得他肯定趁机摸鱼了，必须罚款，狠狠的惩罚他。就在这时，天边出现两道巨大的身影，散发着强盛的龙威，其中一道夹杂着浓郁的火光，像是一颗大火球，携带滚滚红云，不用想就是红龙女王了。另一道则带着一股蓝色的冰霜，这是顾炎眯着眼睛看向那道冰霜身影，红龙女王带了头龙回来了。轰！一团火球落在大地之上，震得地面塌陷了一大块。红龙女王变成人身，黑笑着走到顾炎面前，双手抱着顾炎的胳膊，大眼睛水汪汪的看着顾炎：“尊敬的会长大人，你要相信我，刚才真不是故意的，就不要扣我钱了。有意的是吧？”顾炎淡淡看了他一眼，红龙女王脸上笑容一致，然后眼珠一转，冲身后招了招手：“卡米娜，过来，过来！”冰蓝色的巨龙眨了眨眼睛，卷起一团冰霜风雪，一道亭亭玉立的身影。从风雪中走了出来，这是我表妹冰霜巨龙卡米娜，漂亮吧？红龙女王得意地说道。大人，卡米娜长相甜美，大眼睛明亮纯正，一袭蓝色纱裙包裹着曲线玲珑的玉体，肌肤异常白皙，透着淡淡的冰蓝，修长的美腿纤细圆润，气质冰丽但又很乖巧，一副不谙世事,事的模样。但仔细看的话，能看到她眼眸深处蕴藏着一抹狡黠。卡米娜是吧？不错。顾炎看了他一眼，圣阶中位的实力比红龙女王还要高一个小位阶，怎么样，好看吧？红龙女王柔软的身子贴着顾炎，凑到他耳边悄悄道：“我从龙岛骗过来的
，可以免我一些欠下的魔晶吗？”一缕幽香钻入鼻尖，顾炎不着痕迹的看了眼红龙女王。嗯，顾炎眼睛眯了起来，拐卖龙口，你现在胆子是越来越大了呀！今天敢拐卖龙口，明天敢干嘛，我都不敢想了。顾炎毫不客气的一巴掌拍在红龙女王的浑圆的屁股上：“我必须慎重告诉你，你这是违法行为，任何邪恶终将绳之以法。”红龙女王脸蛋通红，气的张开小嘴，就想狠狠地咬顾炎一口。她为了将卡米娜骗过来，她容易吗？卡米娜可是她亲表妹啊！要不是为了还钱，顾炎已经晋升圣阶中尉，体魄更是得到魔珠和紫金花蜜的加强，反手就将红龙女王横按在膝盖上。这龙娘们必须狠狠地教育。红龙女王开始反抗的很激烈，很快就不反抗了，脸蛋红的滴血，火红的大眼睛水汪汪的。大人，我不是表姐骗过来了。我是自愿的，卡米娜抿了抿唇，上前说道：“我知道，他的智商只有被骗的份，哪能骗到骗到别人？”顾言毫不在意的说道：“那当然你。”卡米娜捂嘴轻笑，自己的表姐脑子确实不太聪明，就是单纯的想揍他一顿。见红龙女王老实了，顾言也就停手了。红龙女王好不容易站起身子，感受到臀部火辣辣的感觉，又羞又恼，太欺负龙了。卡米娜的到来算是意外，作为红龙女王的亲表妹。凭借着血脉天然的联系，他很快就和蠢萝莉莱亚打成一片了。晋升王阶后，蠢萝莉依旧没有一点点改变，整日在天启神国玩的跟个二傻子似的。顾炎则拿着红龙女王带回来的任务物品提交了任务。B 级任务：收集十根死亡百年的巨龙遗骨，完成。奖励：一千五百声望钻石宝箱。钻石宝箱开出一本技能书，背化之术。类别：体魄类。等级：王阶，可以控制身体的一部分。膨胀变大，变化后将获得五倍防御增强。这个好，顾炎眼睛一亮，不但能膨胀变大，还能增强五倍防御，这简直就是肉弹顶伤害必备技能。当然，他自是不需要去顶伤害的，不过对他来说，这个技能来的也是非常不错。今天他或许就能以凡人之躯逆战拜神灵。顾炎看了眼玫瑰夫人，玫瑰夫人妩媚一笑，抬头挺胸，自信大胆。学会背化之术，顾炎细细感受技能效果，背化。刹那间，他的胳膊以肉眼可见的速度膨胀，变长变粗，眨眼间便如同一棵双人合抱的大树。轰！他猛地一拳砸在地上，地面震动，坍塌，裂出一道道恐怖的口子，赫然可见一个足有百米大的深坑。不错，顾炎点了点头，这一拳的力量已经快要达到圣阶层次了。玫瑰夫人眨了眨眼睛，似乎意识到情况有些不妙。实验完了技能，顾炎准备着手升级工会了。随着这个技能完成。他的声望点终于突破了一万大关，来到了一万零二百点，满足了升级四级工会的声望要求。至于剩下两个条件，王阶魔兽的心脏、十万魔晶，顾炎早就准备好了。工会升级条件满足，是否升级为四级工会？升级，声望点幺零零零零，魔晶十万，王阶魔兽心脏一，工会升级成功。工会完成升级的刹那，官方的声音再次响起：工会升级四级，出现特殊建筑——时光祭坛。时光祭坛，时光祭坛，锚定时间海，锚定过往，重启招募。你可以标定过往招募冒险者，重新开启一次招募，有概率提升冒险者品质，也有概率降低冒险者品质。工会每次升级，每个原生冒险者将获得一次重启招募的机会。银白色的光芒绽放，一座约莫十平方的银白色祭坛出现在天气神殿的大厅。时间祭坛重启招募，顾炎眼睛越来越亮。对别人来说，这个祭坛有好有坏，但对他来说。这个祭坛只有好处，因为它可以借助无限暴击招募系统进行卡 bug。第151章三星神话，王之宝库，时光祭坛涉及时间奥秘，连接时间海，能锚定已招募的冒险者重启招募。这对工会之主来说，不亚于是逆天改命。诚然，重启招募的并不是百分百保证冒险者的品质提升，但这依然是一次极为珍贵的机会，尤其是对红色领主品质以下的冒险者来说，万一运气好，将直接起飞。但对顾炎而言，时间祭坛只有好处，没有坏处。无限招募系统的存在，让他在系统的招募中永远不可能吃亏。先从魅魔姐妹花开始吧，他们是金色传说品质，成神对他们来说完全不是问题。但顾炎对手下招募者的要求可不仅仅是成神。让魅魔姐妹花进入时光祭坛，顾炎深吸一口气，开启了时光祭坛的重启招募。嗡、哦，玄妙的光芒亮起，银白色如同水银一样的光波将魅魔姐妹花包裹，明明近在眼前。却有种隔着时空的错位感。冒险者已经锚定，当前冒险者品质为金色传说。重启招募开始。叮
，恭喜宿主触发一万倍暴击，冒险者品质由金色传说提升为七彩神话。宿主是否保留招募结果？才一万倍暴击，顾言当然不满意。虽然品质提升一个等级，但暴击的倍数在顾言看来还是太低了。继续，叮，恭喜宿主触发十倍暴击，冒险者品质保持金色传说品质。宿主是否保留招募结果？继续，叮。恭喜宿主触发一百倍暴击，继续，叮！恭喜宿主触发负一万倍暴击，冒险者品质由金色传说降低为紫色史诗品质。尼玛，顾言脸一黑，还能负向暴击的？特喵的，幸运女神今天是来大姨妈了，都不知道眷顾我一下。继续，叮！恭喜，叮！两个半个小时过去，叮！恭喜宿主触一百万倍暴击，冒险者品质由金色传说。提升为神话三星，宿主是否保留招募结果？呼，顾言长松了一口气，擦了擦额头上的汗水。足足一坤时，终于让他刷出个百万倍暴击了。这段时间内，他曾刷出过负一百五十万倍的暴击，一度让魅魔姐妹花品质降到蓝色稀有。好在结果是好的。至于继续刷，顾言直接放弃了这个选项，他的心脏受不了，而且一百万倍暴击已经很高了，刷更高暴击几率理论上可行的，甚至。就可能出现在下一次刷新，但也可能出在一年后。三星神话已经很不错了，成长潜力达到一级神，有概率冲击真神。两姐妹从时光祭坛上走下来，身上的气质明显变了许多，气息更加凝实了，身上的魅惑之意更浓郁了，身体似乎也成熟了一截。顾言眨了眨眼睛，这是二次发育了。姓名：艾弗林斜杠沙威拉，种族：魅魔，神血魅魔，忠诚一百，品质。三星神话，品阶王阶下位，技能魅惑魔眼，穿刺之使，痛苦鞭笞，炼魂魔焰，魅之领域合体。双生的魅魔王族姐妹花得到神秘力量洗礼的他们，潜力获得了极大的提升。另外，拥有魅魔的快乐是外人想象不到的，拥有一对极品双胞胎魅魔姐妹花的快乐更是外人想象不到的。技能和介绍都出现了变化，尤其是新出来的合体技能，直接将顾言给震惊住了。姐妹花可以合二为一，合体后将获得十倍战力增幅，只能用逆天来形容。试试合体这个技能，顾言忍不住想让姐妹花现场演示一下。遵命，会长主人。姐妹花玉手拉在一起，一团浓郁的漆黑光芒将他们包裹。转眼间，漆黑光芒开始变淡消失，原地出现一道亭亭玉立的身影。和原先的姐妹花相比，融合后的不仅实力提升极大，形体容貌也有了变化，脸蛋妩媚娇艳，有姐妹花的影子。但更加圆润娇媚，身躯拔高了将近三尺，超过两米，体态更加丰盈妙曼，呈现的极为夸张的 S 型，似乎比紫金花神更加霸道。头上的恶魔角透着一股邪恶的魔意，背上的恶魔翅膀也多了一些繁复的花纹，身后的小尾巴末端有一颗紫红色的爱心，散发着极致的魅惑之意。看着变身后的姐妹花，顾言脑海中不禁浮现一个词：魅魔真祖。如果魅魔一族有真祖的话，或许就是此刻这模样。主人。软绵魅惑的声音在顾言耳边响起，顾言回过神来，这次重启招募属于是给他带来了一个大大的新惊喜。你们谁这具身躯的主导者？合体时间能持续多久？顾言问出了两个最为关键的问题。如果身体意识混乱的话，或者合体时间太短，那合体这个技能就是鸡肋了。通常是我主导，妹妹负责辅助。身为姐姐的艾弗林说道：“合体时间只能持续半个小时，当然，随着我们等阶提升，这个时间会变得更长。”顾言点了点头。一个主导，一个辅助，很不错。这种模式下战斗起来，效果远超过一加一等于二。半个小时话似乎有些少了，但勉强也还行，毕竟日后还有很大的提升空间。接下来就该安排剁神天使进行重启招募了。一个半小时过去，看着系统提升的110万倍暴击，古言心满意足的停手了。剁神天使原本就是七彩神话品质， 1 1 0万倍的暴击也只是让它的品质提升到了三星神话。显然。品质越往后提升越难，好在往后每次工会升级都会提供重启招募的效果。剁神天使变化也出现了新技能，不过都是杀伐类的，和魅魔姐妹花比起来，它完全就像是一个杀戮机器的一个绝美的杀戮机器。不过顾言发现他的一个新技能似乎有意思，王之宝库能切换18种战斗形态：双剑流、重盾流、长枪流、装甲流、重炮流、远程、近战、敏捷。坦克各种流派应有尽有，可以应付各种战场环境。不愧是战斗机器。就在顾言感叹的时候，
。剁神天使抿了抿唇，走到顾言身边，小声道：“主人，王之宝库还有隐藏日常。”隐藏日常，第152章，吞天蟒，地蛇姬。王之宝库还有隐藏日常，顾言是没想到的，技能介绍上也没有啊？难道是技能的特殊效果？而且隐藏日常是什么鬼？就在顾言疑惑的时候。剁神天使冷艳脸颊上罕见的出现一抹绯红，下一秒，剁神天使一身铠甲消失，变成一个兔女郎装扮的天使。紧接着，又从兔女郎变成比基尼 J.K. 女仆，直接给顾言看傻眼了。可以了，等日后我们一起好好研究研究。我觉得你这个王之宝库可能还有其他效果。嗯，剁神天使蒂娜红着脸，轻轻点了下小脑袋，身上光芒一闪，又恢复成了包裹住重甲的杀戮机器形态。最后。轮到神圣光明天使衣服，开始，定，恭喜宿主触发一千万倍暴击，冒险者品质由七彩神话品质提升为四星神话品质。宿主是否保留招募结果？好家伙，顾言直接傻眼了，第一次就出现了一千万倍暴击，这是什么运气？要知道前面两次刷个百万倍暴击都给顾言刷妈了，这次倒好，一次就千万倍了，她该不会是幸运女神的私生女吧？震惊归震惊。顾言直接保留了招募结果，四星级能成就真神，有机会成就主神。从莉莉丝那里，顾言对神灵之上的境界也有了一定了解。三级神、二级神、一级神算是下位神的话，真神已经能被称之为中位神了。主神这个级别，妥妥的上位神，就是在宇宙战场上也是不俗的存在，已经能占据一方星域，自创神族，成为一族主神了。莉莉丝曾经是封号神王级的存在，她的族群神魄明珠是宇宙中的顶级种族。族人超过三十亿，族中主神级的强者也不过十三尊，最顶峰的时候都没超过二十尊。品质提升至四星神话后，衣服倒是没多大变化，只是身上的气质更加神圣了，生命之气也更浓郁了。衣服仅仅是站在那里，脚下的小草像是得到了生命力的浇灌，开始疯狂生长。技能方面更是多了好几个：生命剥夺、振奋、光明强权、圣光耀世、灵魂之光、战斗、辅助、防御都包含其中。一句话。打人更痛了，奶量也更足了。要是时光祭坛能让所有冒险者都重启招募就好了。顾言有些遗憾，玫瑰夫人、伊莲娜、莫林、红龙女王等女晋升三级神没什么问题，王后肯定会遇到瓶颈，难以提升。就连莉莉丝，等级提升到封号神王后，顶多再进一步达到神皇境界，再想往上提升，希望也渺茫。届时他们恐怕很难更上顾言的步伐了。玄级，顾言就释然了，他有天启神国。等他成神后，将可以册封神职，掌握神国权柄，等级的提升就不会受到自身资质的限制，只会受到神职高低的限制。不过也有缺点，那就是神职者的实力永远无法超越身为天启之主的顾炎，并且顾炎一念之间可以剥夺神职者的修为，这个功能要再在成神后才出现，所以现在不用着急。工会升至四级，他还有一次招募机会没有使用了。招募，玄奥的六芒星震亮起，叮。恭喜招募到神话品质的冒险者吞天蟒，神话品质，顾言有些傻眼，这可是完完全全凭借运气招募到的呀，没有开挂，我这运气是越来越好啊！忍住心中的激动，顾言看向暴击结果。说实在的，他现在心情很复杂。吞天蟒固然很好，但这玩意儿是蟒蛇形态，看不出公母啊，他可不想整个公的。但是神话品质让他着实有点舍不得放弃。叮，恭喜宿主触发一百万倍暴击。通天蟒的形态逐渐消失。叮，恭喜宿主招募到三星神话品质冒险者地蛇姬。宿主是否保留招募结果？随着画面清晰，一道人身蛇尾的身影缓缓凝现出来。保留，顾言自是毫不犹豫的同意了。下一秒，阵法中的身影游弋出来了，下半身是一条通体碧玉的蛇尾，鳞片排列的无比整齐，有种晶莹感，像是美玉一般。上半身为人身，碧玉的鳞甲遮住胸脯。但不难看出其中的凶险，红唇饱满，眸子狭长，其中秋波流转，脸叶极媚又冷，好像是一朵带刺的玫瑰。亲爱的会长大人，你是更喜欢上半身是蛇呢，还是下半身是蛇呢？地蛇姬极为大胆地伸出一条白玉似的藕臂，挂在顾言脖子上，巧笑倩兮地问道。顾言脸一黑，这是什么破问题？姓名伊莎雷雅，种族地蛇姬，忠诚一百，品质三星神话，未接。圣阶中尉，技能千蛇噬心，地蛇瞳，替命之蛇，蛇虫蛇牢，蛇界降蛋。无影宇宙中诞生的极特殊蛇类，他们被称为天生的蛇之帝王
，没有任何生灵能让他们臣服。特殊蛇类吗？顾言看向地蛇姬，伊莎雷雅也眨着翡翠似的眸子，看着顾言，眼中带着依恋和娇笑。脑后碧玉般的发丝随风飞舞。去时光祭坛上吧。顾言伸手拍了拍地蛇姬的预备。冒险者还能利用时光祭坛重新重启招募，刷新品质。虽然地蛇姬的品质已经很高了，但顾言自是不会拒绝潜力更好的地蛇姬。半个小时后，随着一千万倍的暴击招募结果出来，地蛇姬的品质成功从三星神话达到了五星神话，潜力比肩莉莉丝，稳成封号神王，且有机会更进一步。天边彩霞连成一片，星子隐现，暗红的血月也显出轮廓。忙碌了一天的天启女武神，带着六翼龙一族陆续走回来了，更后来还跟着一群身影，形似穿山甲，只不过大了数百倍，身上披着厚重的铠甲。天启之主万安。希尔上前禀报这一天的情况，他们身后是一种名为铁甲兽的魔兽，擅长钻地，精通土系魔法，被他所感化。除了铁甲兽外，希尔伸手招了下，一个天启女武神带着一个水晶雕刻而成的女人走了上来。这是金族第153章：水晶之神，信仰之争。金族，顾言看着天启女武神带上来的女子，皮肤晶莹剔透，隐隐间似乎可以看到皮肤下各种血管组织的轮廓，头发也是透明的。如同水晶一样，额头上有一颗手指头大小的透明水晶。跪下，希尔冰冷的看了金族女子一眼，手掌按在她肩头。面见天启之主，竟敢不拜，当真是放肆！光芒绽放，希尔轰然爆发自身气息，金族女子啪的一下，直挺挺的跪在顾言面前。一端，女子昂着头，瞪着眼，水晶一样的明亮眼睛中充斥恨意。一端，顾言笑了，这家伙是看不清眼前的形势吗？不对，异端是教派对异教徒的称呼。这么说，这金族女子信仰着某尊神灵，或者某座教派？顾言直视着金族女子，探查之眼开启。姓名：奥尼，种族：金族，等阶：九阶上位。技能：金化、金盾、金石火焰、吞金。矿物生命的一种。他们信仰水晶之神，是其他所有生物为异端。他们能吞噬金石铁矿，在体内提炼出更高等级的矿石，是非常好的锻造材料。矮人族曾和金族是最为友好的兄弟种族，直到矮人族知道他们的外貌体型，一直是金族口中的笑料为止。顾言一眼扫过相关信息，对所谓的金族有了一些了解。颜值党，信仰水晶之神。这么说，幽暗森林之中是有一尊水晶之神吗？顾言看向金族女子奥妮，你们信奉的水晶之神在幽暗森林吗？奥妮张开嘴角，无比虔诚的道：“水晶之神必将你等化为一枚枚璀璨的水晶。”算了。希尔感化他吧，顾言懒得再和奥尼这个水晶之神的狂信徒，直接招呼希尔。希尔是天启女武神中的特殊职业神术师，精通感化神术，对付这种狂信徒最合适不过了。遵命，无主。希尔拿出法杖，嘴中轻轻吟唱咒语，一抹明亮的白光从法杖上绽放，然后落在奥尼的额头上。顿时间，希尔的眼神中出现挣扎之色，很快，挣扎之色消失，取而代之的是狂热和崇敬。伟大的天启之主。您最虔诚的信徒奥尼，感恩您。奥尼双手交叉在胸前，用额头贴着顾言的斜面，说吧，你们金族所在之地在哪里？族中最强者是什么层次？信奉的水晶之神也在幽暗森林中吗？顾言直接问道。天启神国就在幽暗森林，他是绝对不允许幽暗森林中还存在其他的智慧种族的，尤其是神灵层次。虽然他们认出天启神国是起源级的宝物的概率极小。但对顾言来说，这极小的概率也是不允许的。再者，卧榻之处岂容他人酣睡？回禀天启之主，金族生活在幽暗森林中断的青金山地下深处，族中的最强者是圣阶上位的大长老。除了大长老外，还有五位圣阶。另外，青金山中却是存在水晶之神，邪恶而无耻的水晶之神，奴役我族上千年。请伟大的天启之主前去诛灭水晶之神，解救我族，让我族回到天启之主的怀抱。奥尼虔诚而恭敬。顾言无语地看了他一眼，邪恶而无耻的水晶之神，解救金族。一时间很难想象奥尼前一刻还是水晶之神的忠实信徒。不过这也说明了希尔感化神术的威力，当然也和奥尼的实力有关。金族中有六尊圣阶，其中还有一尊是圣阶上位，而且信奉的水晶之神还在幽暗森林中，实力不弱呀。以金族的实力作为参照，那水晶之神的实力最低都是三级神。如今顾言的天启神国中。有莉莉丝和玫瑰夫人两尊神灵，加之莉莉丝的特殊性，就算水晶之神超过三级神，也不用顾及。顾言又随便问了几句，他也知道了奥尼为何会被希尔他们抓住。
，原来是青金山地下深处的水晶之神，感知到一种的信仰之力出现幽暗森林中，发出了探查的命令。于是金族族长就派人探查，然后奥尼很幸运的发现希尔这群异端，然后他就很自然的被抓住了。啧啧啧，看来就算我不找金族麻烦，金族也不会善罢甘休啊。顾言笑了笑，信仰之争是非常残酷而激烈的，尤其是当两种信仰神道出现在同一片区域，基本上不是你死就是我死。没有第二种选择，这也是为何水晶之神发现有一种信仰之力出现，立即派人探查的原因。天色已经暗了下来，晚风细微，吹动云层流动，星辰闪闪发光，血月给大地披上一层血色外衣。顾言让守门的格斯和小黑龙好生注意动静，便带着众人进了神国之中。格斯吸收神级宝物幽冥神石后，已经晋升成为了圣阶下位的幽冥魔狼。品阶虽然是圣阶下位，但他的鼻子极为灵敏。方圆千里一点异样的气息都瞒不过他的鼻子。至于小黑龙，王阶下位，跟在格斯身边打酱油就行了。其实，即使没有格斯守门，对顾言来说也无伤大雅。天启神国的防御系统极为强大，没有顾言的允许，别说普通神灵，就是神王也无法攻破神国的防御，踏入神国之中。尤其有魔猿之井的魔能攻击，毫不客气地说，就是神王累死都打不破天启神国的防御。当然，若是遇到更强的存在。就坚持不了多久，主要是顾言实力太低，和天启神国等级太低，无法展现出他的真正威力。天启广场上，希尔和沙威带着三百天启女武神在天启神像面前祷告，金族女子奥妮也一脸虔诚的跪倒在地。后面则是五千多头六翼龙鹰，今天外出作战，六翼龙翼损失了几百头，不过数量仍然维持在五千以上。在后面则是一千多铁甲兽，这是今天天启女武神收服的种族，擅长吐系魔法，能遁地。随着他们祷告，一丝丝信仰之力通过天启神像融入到了顾言身体之中，体内的信仰神力开始壮大。顾言看了眼信徒数量， 7 8 8 9 1 0 0 0 0 0 0信徒达到一万，天启神国就能升到二级，快了。祷告结束，铁甲兽被安排在天启神国外围，和六翼龙鹰，一个在天上，一个在地下，共同拱卫天启神国。顾言则在美厨娘伊莲娜的服侍下，舒舒服服的吃完晚饭。夜色渐深。长夜漫漫，自是不能浪费。先去为魅魔姐妹花生命精气，又仔细试探了下她们合体后的威力，很强，但是比起顾言还是差上一些。到了半夜，顾言推开了玫瑰夫人的房门，脸上露出了自信的笑容。今天他要逆战拜神，一雪前耻。第154章，故意不小心。大人，妾身错了。玫瑰夫人声音略微沙哑，眼中带着哀求之色，一张脸蛋却是无比红润，白腻嫩滑的肌肤都弥漫着淡淡的绯红。眼眸中秋水盈盈，波光荡漾，活色生香不过如此。此刻已是日上三竿，晨曦不在，金色阳光透过窗户洒落进来，留下斑驳的金色光点。嘿嘿，知错就好。顾言得意一笑，看着身边娇艳欲滴的妩媚粉脸，心情舒畅。穿好衣服，顾言雄赳赳、气昂昂的大步走出卧室。等关上房门，他的脚步瞬间软了下来，脸上得意的表情也垮下来了。胜了，但惨胜。要不是为了维持自己身为会长的威严，他现在连一根手指头都不想动。神灵的体魄还是强大，饶是他手段进出，也堪堪勉强战胜。但这也算是取得了阶段性胜利，距离最终的大胜已经不远了。顾言深吸一口气，给自己加油鼓气。神国后花园，紫明花在魔猿之井浓郁的魔能和元水的滋养下，生长繁殖速度惊人。不到两天时间，已经繁殖出了一片约莫百平米的花圃，紫光氤氲。淡淡花香弥漫在空气之中，沁人心脾。花圃正中间的那株紫明花已经生长出了第九片花瓣，迎着微风招展，紫意盎然。一大早，神圣光明精灵伊芙就来到了后花园。顾言将照看管理后花园，他自是放在心上的。身为精灵，他也喜欢和植物花草打交道。只是今天他有些心不在焉，坐在一个花草编织的秋千上，玉足悬在半空，一双嫩白的小手撑着小下巴，眼眸没有焦距。脸上还时不时的闪过一抹羞红。他的房间就在玫瑰夫人隔壁。想到昨晚的动静，他一张脸蛋就红的想要滴血一般。更让他觉得羞怯的是，他昨晚鬼使神差的趴在墙上，趴了一晚上。精灵贴着墙睡觉，应该或许可能也是正常的吧。他羞怯的同时，又有些担心自己的行为被发现了。毕竟玫瑰夫人可是神灵级的存在，会长大人也是圣级的存在。只要有心，任何一点动静都瞒不过他们。更何况还只有一墙之隔。他们那么忙，应该不会发现吧？伊芙心中充斥着羞怯、害怕、刺激，还有莫名的期待。吃完伊莲娜精心准备的早餐，精力恢复了顾言。
当即决定好好奖励一番娇艳的美厨娘，留下玉莲粉红的伊莲娜。顾言神清气爽的来到了后花园，目标明确：魔猿之井中心，孕育的魔珠。吞噬魔珠虽然痛苦，但结果是快乐的啊！更何况他可是眼馋魔猿神体的井，体魄强大带来的好处，他是无论如何都不可能放弃的。嗯，想什么这么出神呢？顾言见伊芙坐在秋千上发呆，连他进来都没有看见，不由得生起了好奇之心，走到了伊芙面前。见他仍没回，还脸红红的，顿时更好奇了，想啥呢？顾言拍了下衣服，会长大人，你听我解释，我昨晚真的没趴在墙边偷听。”衣服身躯一颤，下意识的开口：“啊！”说完，他就瞬间后悔了。看着面前的顾言，他的赤红的脸直接埋进了自己的胸口中，一对细长白嫩的精灵耳朵也是如同充血了一般，还在轻轻颤抖。完了，死定了！衣服，你刚刚都说了些什么？你真是精灵史上最笨的精灵，伊芙根本不敢看顾言，顾言脸如同黑炭，他是万万没想到，乖乖女模样的伊芙竟然会干偷听墙角这种事情。会长大人，我真不是故意的，就是不小心。伊芙鼓足一口气，抬起小脑袋解释道，一对大眼睛满是无辜和可怜。我信你个鬼！你是故意不小心的吧？伊芙眨巴眨巴大眼睛，不说话。顾言在他嫩白滑腻的小脸蛋上轻轻捏了下，下不为例。好嘞，精灵一下开心起来了，只是脸蛋上还残留着羞红。一天时间过去，魔猿之井新的魔珠已经孕育出来了。顾言取出，张口吞下，漆黑的能量在他身体之中，痛但也代表他新生的孕育。半个小时过去，顾言缓缓睁开眼，眼眸中闪过两道漆黑光束，顿时好似虚空中划过两道黑色闪电，只是来得快，去得也快，让一旁的神圣光明、精灵衣服都以为是自己眼前出现幻觉了。只是他看着顾言，因为魔珠断体，衣物破碎后，而裸露出来，皆是健硕的身躯，眸光发亮。精灵对生命之力极为敏感，他能感觉到顾言身体蕴含的强大的生命之力。那股强大的生命之力，仿佛海洋一般雄浑而浩瀚。生命力这么强大，诞生的精灵后代一定也会非常强大吧？衣服思绪再次飘飞了。不错，体魄增强了许多，再有一颗魔族，我的体魄强度就能达到圣阶的程度了。顾言能感受到自己肉体距离突破圣阶，只隔着一层薄薄的隔膜，只要捅破那层膜，他的体魄就能水到渠成的晋升圣阶，那将是一个新的层次。魔能、体魄实现双重升华，对他来说，他的实力将会有一次飞升。尤其是体魄力量达到圣阶，他的精力、注意力、体力等等都将突飞猛进，完完全全的圣阶肉身，整座无尽大陆怕是没有多少，就是肉身强悍的圣阶魔兽都达不到这种程度。毕竟。魔兽肉身强悍，也只是相比较人类来说的，和那些只修炼体魄的特殊种族比起来，他们的体魄强度要差上不少。要是在吞噬魔珠的时候，再能配合紫金花蜜，痛苦应该会减少许多，而且体魄变强的也会更快。顾言再度想念起紫金花蜜，要不是他是个熟背八荣八耻、年年得三好奖状的好学生，他真恨不得让莉莉丝将紫金花神给绑过来，每天为他提供一瓶紫金花蜜，十瓶。远在紫金及帝国皇宫深处的紫金花神，莫名的觉得右眼皮直跳。他好看的紫色黛眉皱起，难道有什么不好的事情要发生？不过想到顾言这个天选者，想到玫瑰夫人，他的眉头缓缓舒展开。有他们的承诺，问题应该不是很大。哎，神灵后的晋升实在太慢了。紫金花神感受着体内神力增长的缓慢速度，不由得叹了口气。他借助紫金及帝国的国运修炼了千年，达到二级神，想要再晋升一级神。还需百年，其实这个速度已经不慢了，甚至可以说很快。但是不知为何，他心中总有种不妙的感觉。希望是我的错觉吧。”紫金花神低声说道。第155十章：重盾师，神灵猎场，天启广场。顾言大手一挥，十万魔晶减少，一百名天启女武神迈着从天启之门中走出，玉白的大长腿，娇嫩的脸蛋，自成一道绝美风景。拜见天启之主，天启之主万安。崇敬整齐的声音悦耳动听，看着面前一排排明艳的脸蛋，连成一片的酥胸翘臀，顾言满意的点了点头。不愧是起源级宝物，果然每一个天启女武神都是堪称绝色，又各有各的美。起来吧，这次召唤的一百天启女武神中出现了五个三星，除了两名神术师外，还出现了一名新职业。顾言看向一众天启女武神中极为高大的那道身影，足有三米高，一身黄金重甲。手上举着一面几乎和他一样高的黄金重盾，像是一道城门。主上，见顾言的目光看向他，这名天启女武神当即出列，恭敬行礼，眼神中充斥着狂热和崇敬。
，黄金重甲在阳光下闪烁金光，让他白皙精致的脸蛋都染上了一层金色，恍如一尊黄金神灵。天齐女武神，三星，忠诚度一百，职业重盾师，等阶王阶中尉，潜力一级神，技能御神盾、破城盾、撼山盾，重力掌控，超倍化之术。天齐本源演化的完美生灵，他们是天生的战士。天启之主是他们的至高信仰，为天启之主贡献一切是他们毕生的夙愿。重盾师，顾言打量着这尊极具压迫感的身影，心中震撼。从他的体型和技能上看，无疑是一尊攻城拔寨的利器，堪称人形攻城战车。当然，最让顾言觉得讶异的是，尽管这尊天启女武神宛如一个小巨人，但身躯丝毫没有臃肿感，脸蛋、胸臀比、腰肢等都保持着完美的比例，恰到好处，没有一丝瑕疵。就好像是一尊女武神般的八尺夫人，顾言走上前，站在重盾师天启女武神面前，两相对比，身高超过一米八的顾言堪堪达到他小腹位置，抬头看就是被黄金战甲包裹的丰硕胸脯，遮掩了视线。主上，重盾师天启女武神哪敢让顾言仰视他，当即跪倒在地。即使这样，顾言也只能和他的胸部齐平。恐怖如斯，以后你就叫德洛利斯吧。顾言想了下道。如今他麾下天启女武神的数量已经来到了四百，他不可能每个都取名。但是对这种被第一个召出的特殊职业天启女武神，他自然是不吝啬赐予一个名字的。德洛利斯重盾师天启女武神眼中涌现狂喜之色，无比崇敬的道：“多谢天启之主赐名，德洛利斯将永生永世为天启之主征战。”信徒增加一百，信仰神力又强大了一丝。四百天启女武神列阵在天启广场之上，今天的任务很简单，就是拿下金族。随着顾言一声令下，四百天启女武神、超过五千的六翼龙鹰以及接近两千的铁甲兽，浩浩荡荡的出发了。当然，为了应对金族中的圣阶，还有他们信仰的水晶之神，顾言让红龙女王、冰霜巨龙以及莉莉丝随行。让顾言惊讶的是，早上一见面，冰霜巨龙卡密娜提议想加入顾言的工会，顾言自是不会拒绝，直接将卡密娜这个母龙收入了工会，忠诚度也是瞬间拉满。红龙女王嘿嘿一笑，当即邀功。会长大人，我还是很能干的吧？魔晶是不是？顾言没好气的瞪了他一眼，毫不客气的一巴掌拍在他的浑圆挺翘的臀部。好好干活，别天天想着魔晶，只要努力，一切都会有的。红龙女王脸蛋通红，张牙舞爪的扑向顾言，然后又被轻松镇压。最后，要不是卡米娜红着脸过来将他拉走，今天又要遭老罪了。放心，我不会收你魔晶的。顾言怕卡米娜误会，他是那种小气黑心老板。会长大人说笑了。卡米娜，一切都是大人的。顿时，顾言就将目光看向红龙女王了。同样是龙，咋智商差距这么大呢？难道营养都跑到其他地方去了？他打量了一下，卡米娜也不缺营养啊。有奥尼这个金族带路党，找到金族的所在之地并不困难。此行和消灭金族相比，顾言则是希望能收更多的金族的信徒，毕竟信徒数量只差不到两千就能突破一万了。到时候，天启神国就能升级了。二级的天启神国。顾言可是期待的很，亲爱的主人，原来你在这啊！一道娇俏的声音响起，地蛇姬扭着碧玉的蛇尾跑向顾言，一双玉臂直接勾在顾言脖子上，翠色的眸子泛着水光，可怜兮兮的看着顾言道：“妾身昨晚睡觉可能着凉了，尾巴一直凉凉的，主人你帮我看一下好不好？”顾言脸一黑：“你堂堂圣阶中尉的生灵，就是给你放在冰川中冻一晚上都没事，睡一晚就着凉了，看看吗？”主人，地蛇姬撅着红唇：“有啥好看的？”都是鳞片，顾言瞥了眼地蛇姬的下半身，翡翠晶莹的鳞片在阳光下闪烁着五彩光辉，好看，但可惜了。嗯，要不妾身把下半身变成人身？地蛇姬玉脸贴着顾言，在他耳边吐气如兰，好闻的幽香在顾言鼻尖绕动。真的？假的？地蛇姬狡黠一笑，人家要到晋升神灵后才能真正化作人形哦。顾言脸又黑了，那你就是故意找事是吧？不等地蛇姬溜走。顾言一把抓住他的尾巴，足足教训了一个小时。知道错了吗？错了，以后还敢不敢？敢。嗯，不敢了，不敢了。地蛇姬通红脸，直接求饶。顾言满意的点了点头，必须趁早教育，不然以后还不得上天。神国大厅每日任务更新，两个 A 级任务，三个 B 级任务。顾言直接交给了魅魔姐妹花、堕神天使，还有地蛇姬以及神圣光明精灵去完成。A 级任务。危险性还是有的。为了稳妥期间，顾言让他们先完成三个 B 级任务后，才一起去完成两个 A 级任务。工会升到四级，刷出的任务等级明显提高了。
，但是从四级升到五级的难度也提升了许多。十万声望点，一百万魔晶。十颗黄金之星，顾言看的眼皮子都抽了一下。一个 A 级任务提供的声望点在 2,500 左右， 1 0万声望点得完成40个 A 级任务。今天刷出的两个 A 级任务和三个 B 级任务，总共提供 8,500 声望点。按照这速度，他至少得10天才能获得10万声望点。当然，要是运气好，刷出个几 S 级任务就能大大缩短时间了。100万魔晶，顾言不放在眼里。如今，他系统仓库中的魔晶超过5亿。加上还有凯瑟琳管理的紫炎工会，一百万魔晶就是洒洒水。只是这黄金之星是什么玩意儿？顾言拧着眉头看了过去。黄金之星产自神之猎场，在神之猎场狩猎魔兽将会爆出黄金之星。神之猎场只对工会等级达到四级及以上的工会开放。神之猎场每个工会每天只能进入一次，每次最多只能进入五人。神之猎场中有可能遇见狩猎的神灵，你是狩猎者，也可能是猎物。第156章。赤焰虎，黄金之星，神之猎场，这是什么新副本？聊天频道有人发现了这个新出现的板块，四级及四级以上的工会才能进入，这是说明有工会已经升级到四级了。这么快、啊？我昨天才刚刚升到三级啊！我倒是升到三级工会已经有几天，但是升级四级的工会的条件实在太难了，其他条件不说，竟然需要王阶魔兽心脏去杀王阶魔兽，这不是明摆着让我去送人头吗？谁说不是呢？另外说一句，九阶尚未升级王阶，需要的经验真特么多啊！谁说不是呢？我的冒险者卡在九阶上位已经卡了两天了，我都恨不得把自己的经验也给他。都是大佬，四阶萌新瑟瑟发抖。这么看来，第一个升到四级工会又是顾言大佬了。废话，除了顾神，还能有谁？神之猎场。顾言愣了下，新副本，挠了挠头，他工会昨晚就已经升级了，只是懒得看，到今天有新任务刷新才仔细看。没想到工会升级，竟然还出现了一个新副本。目光扫视系统面板，很快他就发现了新标志：一尊神灵手持大剑，插在一头不知名的魔兽头顶。这就是神之猎场。他有种感觉，只要自己心念一动，就能进入其中。只是想到神之猎场的介绍，他心中有点发怵。狩猎神灵的猎物也可能被神灵当作猎物。说实话，还是很有震慑性的，因为他清楚的知道神灵有多强大。神灵之下，一切生灵真的和蝼蚁差不多。不过很显然，系统既然开启这个副本，显然不是为了让工会之主进去送死。毕竟四级的工会战力也就在王阶层次，强大的或许能达到圣阶，但能达到神灵级别，估计几十亿工会之主中，除了顾炎的神斗工会，不会再出现第二个工会。所以神之猎场中，神灵有，但绝不常见，甚至只有在神之猎场的深处才会出现神灵。想了想，顾炎决定打算进去看看。毕竟，黄金之星是工会升级的核心条件之一，早晚都要进去的。他就不信自己能这么倒霉，第一次进去就能遇见神灵。当然，为了保险起见，顾言还将玫瑰夫人叫过来了。大人，玫瑰夫人脸色红润，精气神饱满，眼光四射，整个人宛如一朵被雨露滋润过的娇艳玫瑰。见到顾言，脸蛋有些发红，显然是想到了顾言昨晚的一系列骚操作。嘿嘿，顾言看着玫瑰夫人艳丽的脸蛋，得意一笑。虽然险胜，但还是胜了。他有信心，以后只会越来越胜。陪我下个副本，神之猎场，每个工会最多可以五个人同时进入。但是对顾言来说，有玫瑰夫人这个神灵级存在就够了。就算真在里面遇到强大的神灵，只要不被秒，他一瞬间就能回归无尽大陆。虚空一阵扭曲，顾言和玫瑰夫人的身影从天启神国消失。下一秒，一处无垠广袤的空间之中，两道身影凭空出现，林木茂盛，山峦纵横起伏，一眼望去。只有连成一片又一片的山林，以及栖息在其中的各种魔兽。不愧是神之猎场，仅仅一眼的功夫，顾言就看到了上十头魔兽，最弱都是八阶，王阶以上的魔兽足有三头。他刚进来，肯定是初入神之猎场的外围，更里面强大的魔兽毫无疑问更多。他甚至怀疑，遇到神灵级的魔兽都有可能，难怪会被称作神之猎场。就在这时，他突然感觉到自己体内的魔能突然一阵躁动。魔能之海正中央泛起道道涟漪漩涡，同一时间，他体内的魔能像是烈火烹油一般，在飞速蒸发减少。短短瞬间，他的魔能之海就下去了三分之二还多，但剩余的魔能强度明显高了一个档次不止。这是苏醒了，感知到体内魔能的变化，顾言知道是混沌之源终于消化完了所有的呼吸法。混沌之源，品质圣级可升级。一源自混沌的本源呼吸法
，本源之法，万法之王。二，吸收其他呼吸法可以无限提升品质。三，拥有它以后，你会成为所有人的爸爸。主音，一声略带有磕巴的萝莉音响起，声音正是从他的魔能之海之中传来的。好家伙，他的魔能之海成精了！顾言眨了眨眼睛，下一刻。一缕混沌魔能像是触手一样自动生长出来，小心翼翼的轻轻碰了碰他的脸颊，依恋、开心、激动又带点害怕。一瞬间，他从中感受到了数种情绪，而且他有种感觉，只要他想，就能随意碾灭魔能之海中新生的意识。有点意思。顾言挑了下眉毛，从之前的种种痕迹看，混沌魔能生出意识，在他的意料之中，意识的核心存在于他的魔能之海中，完全受他掌控。最让他感到意外的是。这道意识脱离了他的身体，也可以在他的魔能之中存在一段时间。就像此刻，一个灰色的爆裂火球正围绕着他飞得不亦乐乎。随着顾言的心念，爆裂火球瞬息之间在天空之中完成了一个 S， 紧接着又完成了一个 B， 丝滑无比。爆裂火球变成了可以遥控，并且可以有一定自主意识的爆裂火球。去！顾言手指一指，一头王阶赤焰虎正躺在一棵大树下，和他的虎老婆办正事。爆裂火球点了点头。然后一路绕过沿途的树木枝丫，悄无声息地来到赤焰虎头顶。赤焰虎察觉到不对劲，抬头一看，爆裂火球轰然在他头上炸开。赤焰虎和他的虎老婆顿时变成了两只炭烧老虎。嗯，这就是黄金之心吗？伸手将赤焰虎尸体上出现的气泡抓破，顾言伸手出现了一个黄金五角星。黄金之心，神之猎场的特殊物品，或许有特殊的用途，请好好保存。看着介绍，顾言摸了摸下巴。莫非黄金之心除了用来升级五级工会，还有其他用途？摇了摇头，他懒得多想，将黄金之心收进系统仓库中。同一时间，四散的火焰重新聚合，凝聚成了一个略小的爆裂火球，在山林之中四处寻找魔兽，然后爆炸。一颗爆裂火球足足炸了十多次，才完全消散。厉害！顾言眼睛发亮，他只是下达了命令，爆裂火球就能自主寻敌、躲避障碍物，甚至隐匿偷袭，简直就跟一个智慧生命一样。他发现，他的魔能和其他人的魔能相比，完全就是两个不同的东西。而且，混沌之源还有很大的开发空间。第157章：无剑天罗，青铜长矛，神之猎场，一处山谷中间，一道身高超过20米、通体暗灰色的人形身影，正在暴锤一头小山大小的黑熊。黑熊是圣阶上位的黑魔熊，气息狂暴，凶残无比，但此刻却被暗灰色人影打得嗷嗷直叫。这具灰色巨人。就是顾言对混沌之源的新开发，将体内的混沌魔能外放，形成一个魔能巨人。外放魔能其实并不难，四五阶就能做到。但是外放的魔能能量会逸散的很快，所以必须很快消耗掉。但顾言不一样，他的混沌魔能无比的凝练，外放后基本不会存在逸散。最为重要的是，他的魔能还有自主意识，这就意味着他外放的魔能其实是魔能生命体，并且还是一个智商不低的生命体，能理解并且完成他的各种命令。好。被压着锤了半天的黑魔熊猛地爆发一声惊天的怒吼，双眼血红，根根熊毛直立，犹如枪戟。周身腾起黑色的魔焰，魔火熊熊。黑魔熊身上的气息也骤然增强数倍。轰！黑魔熊抬起巨大爪子，一巴掌将魔能巨人的头颅拍碎，随后利爪上绽放恐怖而锋锐的寒芒。一双比磨盘还大的熊爪，狂暴的将魔能巨人的身体撕碎。好！看到敌人被消灭，黑魔熊一锤胸脯，发出恐怖的咆哮。彰显他才是这场战斗的胜利者。只是他抬头怒吼的间隙，被他撕碎的魔能巨人正在快速凝聚。转眼间，一具和之前一模一样的魔能巨人就出现了。唯一不同的是，这具魔能巨人的身体矮了一米左右。黑魔熊看到再次出现的魔能巨人，一双熊眼瞪大：“这玩意儿杀不死！”山谷上面，顾言笑了笑。凝聚这具魔能巨人，消耗了他大概二十分之一的魔能，以圣阶上位魔能凝聚而出。这魔能巨人的战力自然是在圣阶上位。当然，只是常规的圣阶上位。毕竟，魔能巨人并不精通各种魔法战技，只是空有圣阶上位混沌魔能的强度，但也不是没有优势。那就是魔能巨人意识和身体看似一体，实际上是分开的，所以它不惧疼痛，抗打击能力强。这也是为什么一开始魔能巨人能压着黑魔熊锤的原因。但黑魔熊狂暴后实力大涨，魔能巨人就不是对手了，甚至被一瞬撕碎。虽然能重新凝聚。但躯体撕碎，魔能还是会损失一些。对于这个结果，顾言并不意外，毕竟黑魔熊可是圣阶上位中的佼佼者。魔能巨人能和他打成这样，他已经很满意了。拼死搏杀之下，
。黑魔熊确实能杀死魔能巨人，但他自身也会遭受重创。顾炎若是想，心念一动，能制造二十个具有自主思维的魔能巨人，将黑魔熊活活群殴死。不过他并不打算这么做，因为接下来他打算亲自上场，实验一下自己刚才脑中灵光乍现的想法。会长大人，见顾炎打算亲自出手，玫瑰夫人连忙开口。虽然顾炎也是圣阶上位，并不弱于黑魔熊。但他显然是不想顾炎冒一丝一毫的危险的。放心，我刚开发了一个新的能力，正好试试。这黑魔熊能碰到我，就算我输。顾炎无比的自信。事实上，以他现在的实力，加之信仰神力，还有体魄的强化，以及两件半神器、三件圣器，圣要是打不过圣阶上位的黑魔熊，他还不如一头在玫瑰夫人胸脯上撞死算了。别说圣阶上位的黑魔熊了，就是半神级的黑魔熊，他都敢碰一碰。我相信大人。玫瑰夫人见状，百年没有再阻拦。只是将自己一身的神力调整到蓬勃愈发的状态，一旦出现意外，他能在一瞬之间出手。黑魔熊，让你看看大家伙！顾炎嘿嘿一笑，体内魔能之海掀起滚滚浪潮，混沌魔能爆发，化作一条接一条的混沌光流，在顾炎身体周围绕动。下一秒，一尊高达30米的恐怖魔像在顾炎体表形成，魔像威严而恐怖，三头六臂，浑身散发出恐怖的气息。这个技能是顾炎模仿他在地球上看过的一部动漫。其中一个叫做“须佐能呼”的技能，当然，他经过改良，让魔能在他体表凝聚出一个三头六臂的魔神形象。三十米的高度是经过他的推测，魔像强度最为凝实的状态。其实，仅仅是这样还不足以让他下场出手。让他产生出手欲望的是，就在就在刚刚，元神兵也完成了升级，达到了圣级。元神兵，品质圣级，物攻五万，魔攻五万，攻速正 90% 暴击正 90%。暴击伤害正 90% 破甲正 85% 破魔正 85% 眼型可以变换成任何形态，吞噬、吸收其他装备可以提升品质。他是你的伙伴，请不要用他变成一些奇奇怪怪的东西。从钻石跨越星耀，元神兵直接晋升为了圣器，属性暴涨十几倍，别说圣器了，一些半神器的属性都不如如今的元神兵。元神兵融合，顾炎大喝一声，元神兵化作一抹金色流光。包裹着顾炎的三头六臂魔像，下一瞬，灰暗的魔像体表浮现一片片金色的甲胄，包裹住魔像全身，金光延伸到魔神像右手处，凝聚成一柄金色神枪。这一瞬，魔像如魔似神。哈哈哈哈！好，顾炎心神俯瞰，将魔像形象尽收眼底，无比满意。以后我这魔像就叫做无剑天罗。右手握着金色神枪，左手拿着半神器长剑，三只手拿着三件圣器，最后一只手，顾炎懒得拿钻石装备。吊档次，这样就够了。毕竟对面这是区区一只圣阶上位。山谷中，黑魔熊看着面前恐怖的魔像，熊眼瞪大，身上狂暴的气焰早就消失，靠在山谷的一角瑟瑟发抖。这配置用来打熊？黑魔熊怀疑他上辈子是不是做了什么天怒熊怨的事情，不然何至如此？山谷上空，玫瑰夫人也傻眼了，看着山谷中那尊恐怖的魔像散发出的强悍威势，红唇张大，他毫不怀疑，顾炎现在的状态。就是半神都能打了，打一头圣阶上位的熊，这样是不是太过认真了？顾炎心中畅快，混沌魔能有意识，让他操控的更加得心应手，庞大的身躯没有一丝滞涩感。斩！顾炎手中拿着半神级的长剑，朝着黑魔熊砍了下去。恐怖的力道，加之熊魂的魔能以及半神器的杀伤力，虚空都发出咔嚓的哀鸣声。嗷、哦！黑魔熊熊胆都吓破了，惨嚎一声，化作一道黑光朝着逃去。想逃？顾炎冷笑，一步踏出地动山摇。别看他体型巨大，他的速度同样极快。瞬息间，黑魔熊就进入了他的攻击距离。就在他准备动手斩下黑魔熊的时候，咻！一道破空声响起，一根巨大的青铜长矛刺破虚空，携带着无比恐怖的力道，将黑魔熊钉在大地之上。恐怖的威力散发，地面开裂出一道道数百米长的裂缝。特么的，敢抢老子的怪，活够了！顾炎愣了下。随即破口大骂，被人抢怪还是第一次。旋即感受到青铜长矛上萦绕的气息，他眼眸微微一眯。神灵，第158十章：三眼巨人，逆上而战。神之猎场，巨大的青铜战矛洞穿黑魔熊的腹腔，将其钉在大地之上。猩红的血液鼓鼓流动，宛如一条条血蛇。恐怖的神性气息从青铜战矛上扩散出来，威压一片天地，彰显其主人的恐怖。神灵。至少是点燃神火的半神存在，顾炎瞳孔微缩，他没想到刚进入神之猎场就会遇到这种等级的存在。
。玫瑰夫人第一时间飞了过来，身上的神力澎湃汹涌，强大的气息冲天起，将顾炎护在身后。哈哈，不错，圣阶上位的黑魔熊，勉强有资格成为我的猎物了。狂放的笑声从远处传来，一道流光出现在天边，下一个刹那，流光就出现在山谷上空，显现出真面目。巨人，一个身高足有三十多米的巨人，皮肤呈现暗青色，肌肉硬朗。宛若一块块钢铁，青色的头皮上没有一根毛发，眉心有一只树眼。三眼巨人阿瑟斯，未接半神，技能巨人投掷，血怒，雷霆斩，破灭神光。泰坦神族中的三眼巨人拥有强悍的战斗力，额头的第三只树眼能释放杀伤力极强的破灭神光。三眼巨人一旦使用破灭神光之后，第三只眼就会永久闭合。半神级的泰坦吗？顾言眉头微微一挑。这是他遇见的第二个泰坦神族，第一个是当初在湖神的粉红妙妙屋的遇见的三级神，被身为二级神的湖神给斩了。坑！阿瑟斯一把将青铜战矛从大地之上伸出，舌头舔了舔毛刃上的鲜血，脸上露出享受而残忍的笑容。接着，他才不紧不慢地将目光看向顾炎和玫瑰夫人两人。人族，一个圣阶上位，一个三级神。阿瑟斯脚踏虚空，三只眼眸毫不顾忌地扫视着两人。尤其是当看到玫瑰夫人的时候，眼中淫邪之色毫不掩饰。神灵级的人族女人，而且姿色不俗，可是难得的玩物呢。阿瑟斯目光肆无忌惮，似乎全然没将身为三级神的玫瑰夫人放在眼里。他有这个自信，毕竟他不是寻常的半神，而是巅峰半神，更是泰坦神族之中的天骄级半神。只要他想，甚至可以随时凝聚神格，跨入神灵之列。而且，他从王阶开始，便在宇宙战场中与万族征战。参与过的搏杀不下于十万场，一身战力完全是在血与火之中杀出来的。就连休战时期，他也从不闲着，不是进入神之猎场狩猎，就是在泰坦神族的竞技场中搏杀磨练自身。就在不久前，他以半神之境界击败了竞技场中的一尊三级神级别的泰坦巨人。此次他进入神之猎场的目的很简单，正是要猎杀一尊三级神，作为他晋升神灵境界之前的终结之战。相比较猎杀一尊神灵。活捉一尊神灵当人宠似乎也不错，阿瑟斯语气阴冷，俨然似乎已经胜券在握。放肆！玫瑰夫人俏脸冰寒，身上神力宛如沸腾了一般，散发着属于神灵的恐怖威压。只是他神色有些凝重，他能感知到眼前这尊三眼巨人身上恐怖的煞气，和之前紫金集成中的四尊半神相比，完全不像是同一个层次的生灵。泰坦神族是宇宙中的顶级种族。这种大族之中的一些天骄半神是能跨境界与神灵作战的，这并不是什么秘密。放肆！等会你就知道什么叫真正的放肆。阿瑟斯粗大的舌头舔了舔嘴唇，一横青铜战矛，战意扩散，冲散了玫瑰夫人负压而来的威压。马德，给你脸了！顾言脸色阴沉，当着老子的面调戏老子的女人，真当老子是死人不成？轰！金色长枪刺破虚空，庞大的三头六臂魔向身躯搅动风云。不止如此，这一刻，他第一次催动了信仰神力。金色的信仰神力化作一抹金色流光，覆盖在枪刃之上。信仰神力、体魄之力、混沌魔能之力三种力量融合，再配合金色长枪恐怖的杀伤力，这一枪直接洞穿虚空，以一种极为恐怖的速度洞穿向三眼巨人的心脏。什么？三眼巨人阿瑟斯眼瞳骤然瞪大，他完全没想到圣阶上位的顾炎会爆发出这种层次的攻击力。他甚至已经感知到自己的心脏。在这枪芒之下，传出阵阵刺痛，仿佛要破碎了一般。想躲，但已经来不及了。这一枪太快了，但他到底是在血与火的搏杀之中成长起来的。在这一瞬间的身体反应快过了思维，庞大的身体微微一扭，避过顾炎刺向他心脏的一击，但他的胸腔位置还是避无可避的被这一枪洞穿，血如雨洒落，伴随着三眼巨人愤怒的咆哮，他竟然被一位圣阶上位的蝼蚁击伤了，甚至差一点死在了这蝼蚁手上。这对他来说。简直就是奇耻大辱！我要你死！阿瑟斯喘着粗气，脑海之中生活熊熊燃烧，半神级的力量山呼海啸般倾泻而出。泰坦一族体魄强横，生命力强悍，但此刻他胸腔处的伤口却并未愈合。混沌魔能的一缕意识，带着残留在伤口处的信仰神力和混沌魔能，在持续的造成破坏。信仰神力魔能竟然能融合，并且竟然还在继续破坏我的身躯。感知到伤口处的情况。阿瑟斯三只眼睛瞪大，他出身宇宙顶级种族泰坦神族，自是知道信仰神力和魔能是同水火，不可能共存。但此刻两股力量竟然共存了，完全超乎了他的认知。
更让他震惊的是，这两股力量似乎像是有生命一样，在他伤口处肆虐，阻止他身躯的恢复。难道我出现了幻觉？阿瑟斯双眼之中出现了迷茫，但不但流血的伤口，却在刺激他的神经。呼，不管了，先拿下这可恶的人族小子再说。阿瑟斯力量爆发，直接将残留在伤口处的力量湮灭。可惜，见阿瑟斯躲过这一击，顾言暗暗叹了口气，不过也无所谓了。阿瑟斯是强，但他同样不弱，而且。混沌魔能似乎得手了，看着阿瑟斯逐渐愈合的伤口，顾言眼中泛起一抹诡异之色。第159章，技能本质，破灭神光。山谷中大战进行的愈来愈烈。阿瑟斯身为半神巅峰的三眼巨人，泰坦神族的天之骄子，见自己半天拿不下一个圣阶上位的人族少年，一张脸早已变成了猪肝色，双眼怒火炽烈，仿佛一座喷薄愈发的火山。顾言则倚仗着无剑天罗，三头六臂一起作战，越战越勇。半神也不过如此嘛。随着对无剑天罗的越来越熟悉，他战斗起来越来越轻松。混沌魔能配合信仰神力，在质量上已经超过了阿瑟斯的半神之力。再加上混沌魔能具有意识，魔能形态可以随意改变组合，往往看似平淡的一击之中，其实内里蕴含着极为暴烈的力量。明明是在防御，防御之下却又有一股极为锋锐的魔能。战斗之中，顾言心中渐渐也出现了一种明悟：所谓的战技和魔法。就是就是魔能粒子的不同排列组合方式，只不过正常的魔能没有意识，不能自主排列，而去一粒粒的控制魔能粒子进行排列组合，显然是不现实的，尤其是在战斗的时候，所以才需要战技和魔法来形成固定的排列组合，在需要的时候直接使用。当然，还有一点，因为魔能的属性不同，想形成有些排列组合，需要借助外界其他属性的魔能粒子，这对操控者来说，无疑难度会进一步加大，但。顾言的混沌魔能不一样，它蕴含有本源意识，而且可以随意改变属性。只要顾言心念一动，其中的本源意识就是自主行动。比如说，他想让魔能更具有破坏力，魔能意识就会自主排列组合，形成一股螺旋的金属性的魔能力量。对魔能本源来说，操控魔能粒子对他来说和吃饭喝水一样，无比的简单。转换之间不存在丝毫滞色。轰隆，顾言一轰出，一条百米雷龙嘶吼着横冲而出。在阿瑟斯胸口之处留下大片的焦痕，血肉翻卷。下一瞬，一团魔能在他脚下爆开，寒气惊人，直接将阿瑟斯双腿冰冻。不止雷火冰霜，还有风暴、沙瀑，还有穿透力极强的螺旋钉刺。这一刻，顾言完全将阿瑟斯当成了一个玩具，不断借助他来开发混沌之源形成的意识。吼、哦！终于，阿瑟斯受不了了。短短不到十分钟，他已经遍体鳞伤，却是连顾言的衣角都没碰到。顾言的攻击实在太过诡异，让他完全琢磨不透。他在宇宙战场征战上千年，从来没有遇到过这么诡异的对手。玫瑰夫人此刻也是眼眸瞪大，震惊地看着顾言。显然，他也没想到顾言竟然能和一尊半神顶峰的泰坦神族打得有来有回。要知道，就是他出手，都不定是这尊巅峰半神的对手。吼！阿瑟斯怒吼一声，双眼通红，青色的皮肤上也变成了赤红之色，体表浮现一层猩红的血气。血怒，泰坦巨人一族中的招牌技能，燃烧精血，短暂提升实力。当然，副作用也是极大的，施展一次至少要在床上躺一年。红温了，顾言笑了笑，三米高的身躯站立在虚空之上，三头六臂的魔像身后长出一对萦绕着风雷的羽翼。随着战斗的进行，无剑天罗也越来越完善。风雷双翼不仅能极大的提升无剑天罗的速度，更是蕴含着恐怖的杀伤力。死。阿瑟斯发出宛如厉鬼般的嘶吼，双脚一蹬，地面炸开一个恐怖的坑洞。他的身形犹如一道血色电光，冲向顾言。开启血怒，他必须速战速决。时间越长，对他的损伤就越大，甚至烧干精血而死也不是不可能。狂化技能，顾言呵呵一笑。战斗之中，随着伤口进入阿瑟斯的混沌魔能，此刻已经变成了和阿瑟斯自身魔能一模一样的力量。只要他想，那些魔能下一刻就会在阿瑟斯体内暴乱。直接让他死于非命，这就是混沌魔能的又一个逆天之处。身为本源魔能，他能从根本上变成其他一切力量。不过，顾言可不想这么快失去一个上好的陪练。你以为就你能红温？顾言笑了笑，下一刻他也红温了。不，或者说，是他体外的三头六臂魔像红温了。红温技能是燃烧精血提升力量，他自是不会燃烧精血，但他可以燃烧魔能粒子啊！刹那间。无数魔能粒子，包括信仰神力，瞬间燃烧。无剑天罗体表出现一层肉眼可见的火焰。轰！两人对轰一拳。
爆发出雷霆般的巨响，整个虚空都出现了裂缝。这一击已经达到了神灵层次，两道庞大的身影在虚空之中犹如两道流光，快到了极致。一个照面就是数千次的碰撞，玫瑰夫人彻底看得呆住了，眼瞳震动。她发现此刻两人爆发出的战力已经超过了她。看着虚空之中不断出现又消失的裂缝，看着顾炎四魔四神的恐怖战力，他一阵口干舌燥。圣阶尚未比肩神灵，就是宇宙万族之中，也恐怖没有几人能做到吧？畅快！顾炎拳头上缠绕熊熊燃烧的火焰与噼里啪啦的雷霆电光，两者交织，化作极为恐怖的推动力，一拳将阿瑟斯从半空中砸落。在战斗中，他发现浑身燃烧魔能不如定点定时的燃烧，这样不禁节省魔能，将庞大的魔能集中在一处，获得的助力还会进一步增长。比方他刚刚那一拳，于一瞬之间，巨量燃烧手臂部位的魔能，让雷霆火焰化作巨力，爆发的力量直接压制了阿瑟斯。呼！地面、深坑之中，阿瑟斯喘着粗气，看向天空之中的那道身影，眼眸之中满是惊骇与怒火。他惊，顾炎的强大；他怒，自己竟然被正面击溃。但是时候该结束了。他双眼紧闭，额头处的第三只树眼骤然瞪大，其中一抹神光若言若现，恐怖的力量弥散而出。天地之间出现一股莫名的压力，破灭神光，三眼巨人一族一生只能使用一次的恐怖杀招。第160章，深入敌后当老六。三眼巨人阿瑟斯额头数眼神光绽放，一股毁灭的气息随之向四周扩散，天地为之一静，空气在这一刻似乎都凝固了。顾炎心头一跳，背后汗毛立起，感觉到一股莫大的危险笼罩了自己。大人，危险！感知到阿瑟斯破灭神光强大的能量波动。玫瑰夫人脸色顿时骤变，急忙挡在顾炎身前，疯狂催动神力，浩瀚汹涌的神力化作一个无比凝实的防御光罩，将顾炎和他保护在内。结结结，死！你们都要死！阿瑟斯脸庞扭曲，嘴中发出狂笑。破灭神光，三眼巨人一生只能使用一次的技能，使用一次后，他们的第三只眼睛就会永久闭合。代价大，威力同样巨大。破灭神光中蕴含一丝破灭法则，能直接磨灭目标生命的本质。法则那可是神王级别的恐怖神灵才能掌握的力量，极为强大与恐怖。所有三眼巨人都将破灭神光视作最后的手段，不到最后时刻绝不使用。但此刻他竟然被一个圣阶的人族逼得使用破灭神光，这对他来说不对，整个三眼巨人一族来说都是耻辱。若是消息传回泰坦神族，他将沦为所有巨人的笑柄。这是他绝不允许发生的事情。他已经决定了，击杀顾炎。回到族中，他就说他是在神之猎场遇到一个卑鄙的一级神，最后拼尽所有，不得不使用破灭神光。要不是那尊一级神运气好，有一件保命的神器，就被他击杀了。以半神之躯险些击杀一尊一级神，这等战绩放在整个宇宙万族之中也是非常震撼的。这样一来，他的名字将在整个泰坦神族之中得到传播，甚至有机会进入泰坦神殿，见到泰坦神皇。到时，甚至永久闭合的第三只眼。将会有再次睁开的希望。阿瑟斯嘴角缓缓露出一丝微笑，恍惚中好像看到自己正在泰坦神殿之中，受到泰坦神皇接见。嗯，只是下一刻，他突然觉得一阵不对劲，我身体中的魔能怎么不受控制了？心头一紧，眼前美好的幻象消失。他惊愕地发现自己身体之中的魔能已经不受他控制了。更让他惊恐的是，额头处的破灭神光，因为体内魔能的暴乱，竟然也变得不稳定起来，似乎马上要爆炸。破灭神光在自己眉心爆炸，一想到那场景，阿瑟斯脸色瞬间惨白，头皮发麻。给我稳住！阿瑟斯嘶吼，全力控制体内暴乱的魔能。不对，那些暴乱的魔能不是我的魔能。这时候，阿瑟斯终于发现异常了，他身体之中那些看似和他魔能一样的能量，根本就不是他自身的魔能，而是一种和他魔能相同的一种魔能，隐藏在他体内的魔能之海中。这怎么可能？阿瑟斯满脸的难以置信。每个生灵的魔能都是独一无二的，哪怕是来自同一个本源母体，只要进入不同的生灵体内，魔能就会出现异化。但这外来的魔能竟然和他的本源魔能完全一模一样。更让他惊骇的是，那些一种魔能竟然像是生命体一样，在他体内乱窜。他的本源魔能完全将这些一种魔能当成了自己人，非但不排斥，甚至主动加入其中，以至于现在他镇压起来极为困难，或者说根本没办法镇压。自己如何镇压自己？他只能尽可能将那些一种魔能连带着本源魔能一起排出体外，但太困难了。一种魔能极为滑溜，跟泥鳅一样，一不留神就从他构建的魔能包围圈中跑走了。排除一分一种魔能
至少会有数百倍的本源魔能一起排出。最为关键的是，他身体的核心处已经被一种魔能攻占了，破灭神光在一种魔能的影响下，此刻已经变得极其不稳定。给我稳住啊！阿瑟斯额头青筋直冒，此刻他已经顾不得排出身体之中的一种魔能了，只能强行稳住额头处的破灭神光，否则破灭神光自爆，他将死无全尸。他这是疯了！顾岩身前。玫瑰夫人凝重的神情之中，出现了一抹惊疑不定。看着阿瑟斯眉心树眼中不但闪烁的破灭神光，他有些搞不清楚是什么情况。难道对面那尊三眼巨人是想让他放松警惕？放心，安全的很。顾言笑呵呵的说道，神情轻松。刚刚阿瑟斯释放破灭神光的恐怖压力，确实让他感受到了致命危险。但现在不一样了，阿瑟斯此刻的情况，他再清楚不过了。先前的攻击。不少混沌魔能趁机溜进了阿瑟斯的身体之中，换作其他魔能，自是第一时间会被发现，然后被磨灭。但混沌魔能不一样，它能转换成各种力量。这种转换不是表面上的转换，而是本质上的转换。尤其是混沌魔能还有意识，这种深入敌人后方、卧底当老六的操作，实施起来顺利的异常。现在，阿瑟斯发现的一种魔能，也只是奉命暴乱的混沌魔能。换句话说，也就是只要顾言不让混沌魔能暴乱。阿瑟斯一辈子都发现不了，不过也是时候该结束了。顾言缓缓抬手，打了响指，回头看向玫瑰夫人：“今天，请你看一场烟花。”声音落下的瞬间，阿瑟斯眉头疯狂闪烁的破灭神光，闪烁的速度骤然加快，亮光也越来越炽烈。下一秒，砰！不算太响亮的声音响起，破灭神光轰然爆炸。随着一起爆炸的，还有阿瑟斯的头颅。毁灭之光扩散，阿瑟斯的无头尸体也直接在余波之中化为灰烬。这，玫瑰夫人张大娇嫩的粉唇，一双美眸瞪大，直到现在她还没反应过来。正准备释放杀招的阿瑟斯，为何突然爆炸了？但他知道，一尊可比你三级神的半神，被自己这个圣阶上位的会长给击杀了，还愣着干嘛？人都死了，还不把防御光照给收了？顾言没好气的在玫瑰夫人身后重重拍了一巴掌。他可是看着阿瑟斯死亡的地方，有好东西爆出来，比你三级神的半神，绝对能爆出半神器的物品。甚至是神器也有不是没有可能。第161章，太皇神矛，破灭之瞳，神之猎场，大战结束，上千米范围内地面一片疮痍，入眼间没有一丝绿意，所有的植被都在这场大战之中被抹去，纵横的裂缝交错，鲜红的血液染红了一大片地面，坑坑洼洼的地面上，一杆青铜长矛深深的斜插在地上，长矛不远处还有一个硕大的光团，光团之中隐隐绽放彩光，显示它的不凡。顾言将无剑天罗收起，缓步走了过来，先是一把将青铜长矛拔了出来，拿在手上。太皇神矛，为品质半神器，物攻七万，魔攻四万，暴击正 170% 攻速正 150% 破甲正 190% 由泰坦神族之中铸造师打造的太皇神矛的仿制品，但威力依旧巨大。太皇神矛是泰坦神族之中的镇族神器，由泰坦神皇掌握，威力恐怖。高达七万的物攻，不愧是半神器。太皇神矛的属性不可谓不强大，就算放在半神器之中，也属于顶尖的一批。一个仿制品都如此强大，可以想象得到，真正的太皇神矛将是何其恐怖。毕竟是泰坦神皇的武器，神皇是比封号神王更为强大的层次，莉莉丝巅峰时期都不曾达到过的强大的境界。他拿起来太皇神矛，顿时一股强大的力量加持自身。要不是他装备足够好，足够多，加上混沌之源。以及信仰神力等加持，他绝不可能是阿瑟斯的对手。毕竟从战力上来说，阿瑟斯已经超越了一些三级神。加之破灭神光，二级神一不小心都有可能陨落。看了一眼阿瑟斯残留的几块碎肉，古燕摇了摇头。破灭神光自爆，差点当场将阿瑟斯炸成虚无。他伸手将不远处的光团捏碎，一枚眼瞳一样的物品出现在他手中，看起来就和阿瑟斯的第三只树眼有点像。破灭之瞳，品质下品神器。类别：消耗类，一一三眼巨人的第三只树眼打造而成的一次性神器，其中蕴含一丝微弱的破灭法则，可释放一道破灭神光。法则之力乃是神王级别方才可以掌握的力量，运用的好，你甚至可以利用它杀死一尊一级神。当然，前提是运用的好。下品神器，顾言眼睛一亮，他原本只是猜测可能爆出神器，毕竟阿瑟斯强归强，但到底只是半神。其实只要有一件半神器，他就满足了。没想到，真的竟然爆出了一件神器，而且这件神器似乎强大的过分，可以击杀一级神。
，可惜事件消耗品，玄极他也就释然了。下品神器对应三级神，要不是破灭之瞳是一次性消耗神器，也不可能个有这么大的威力。此刻他也终于知道为什么阿瑟斯激发破灭神光的时候，他会感受到一股莫大的危险。蕴含破灭法则的攻击，要是感受不到危险，就不正常了。虽然阿瑟斯施展的破灭神光威力可能比破灭之瞳小上一些，但依旧恐怖。顾言把玩着手里的破灭之瞳，感受其中蕴含的恐怖的威能，眼中露出满意之色。这阿瑟斯可真是个好巨人啊！不但上门送经验，还送半神器和神器。顾言都想给他发张好人卡了。可惜的是，圣阶尚未晋升神灵境界，需要的经验太多了。阿瑟斯这一尊半神，只堪堪让他的经验条上涨了 10% 想晋升神灵境界。在他独享经验的前提下，至少还要杀七八尊半神。为什么说是晋升神灵，而不是半神呢？只因半神其实不算是一个境界，是介于圣阶上位和神灵之间的境界。圣阶上位的经验条到了 90% 以上，就是点燃神火的半神境界。不过顾言也不着急，这片猎场既然被称作神之猎场，里面的半神存在，神灵存在肯定不少。大不了过几天，喊莉莉丝一起过来，组成一个猎杀神灵小组。嗯。趁机说不定可以让紫金花神一起。紫金花神，你也不想需要被长时间的困在二级神吧？顾言嘿嘿一笑，轰隆！就在这时，天空之中忽然传来一声雷鸣般的巨响。下一刻，便见到晴空万里的天空忽然乌云压顶，风云色变，恐怖的天象变化之中，一个漩涡出现在神之猎场上空。紧接着，一道小山似的巨人手里拿着一根青铜战矛，从漩涡飞了出来。巨人满脸愤怒，一双磨盘大的眼睛。火光缭绕，散发着冲天的怒火。这么大气性，死儿子了！顾言喃喃自语一声。这尊巨人比阿瑟斯恐怖上千倍，仅仅是现身高空，顾言就感受到一股无比震撼的压迫力。探查之眼扫过，顾言脸色直接凝固。一级神，他咽了口唾沫，又感受到自己可以随时脱离神之猎场，他心中松了口气。好家伙，我拿到一件可以杀一级神的神器，就降临了一尊一级神，这也太离谱了吧！不过。他感到巨人额头上的第三只怒睁的竖眼，知道对方可能真死儿子了。还我命来！高空之中，巨人爆发愤怒的嘶吼，一身神力开始沸腾，眼睛之中布满血丝。阿瑟斯天资出众，是他的骄傲，未来有机会冲击真神甚至主神的境界，就是连神王境界也是有一丝可能。但他万万没想到的是，就在刚才，他的骄傲，他的儿子竟然死了，死在了神之猎场。三只眼睛扫视大地。很快，他就感知到了自己儿子的气息。下一刻，他的目光也锁定了顾言和玫瑰夫人。然后，圣阶上位的顾言就被他忽略了。他的目光死死盯住玫瑰夫人。是你杀的我儿！话音落下，阿苏罗的身形从天而降，眼眸之中带着残忍与阴冷。阿瑟斯虽然有战败三级神的战绩，但确实也有可能被三级神击杀。毕竟，三级神和三级神之间的差距也是极大的。只是在他的感知中。玫瑰夫人不是那种强大的三级神，但那不重要。重要的是，无论是谁杀了他的阿瑟斯，他必然要将那人生不如死。忽然，阿苏罗目光一颤，看向了顾言脚下踩着的一块碎肉。这是我儿。第162章，水晶之神，真实目的。阿瑟斯，阿苏罗看到顾言脚下的碎肉，感知到上面残留的阿瑟斯的气息。阿苏罗红了。顾言注意到阿苏罗的目光，低头看了一眼。这才注意到脚下踩着一块干瘪的碎肉，这我真不是故意的。顾言尝试解释道：“事实上，他也真不是故意的。另外，你儿子是被自己的破灭神光给炸死的，也不关我事哦。这也是实话。当然，至于破灭神光为什么会爆炸嘛、嗯，混账！阿苏罗目眦欲裂，杀了他儿子就算了，竟然还侮辱他儿子。你一个区区圣阶上位，配杀他儿子吗？死！阿苏罗气得七窍生烟，巨大的手掌抬起。”神力汹涌，朝着顾言和玫瑰夫人一把抓了过来。庞大的压迫力笼罩而下，虚空在这一刻都好似凝固了，避无可避，躲无可躲。就算是玫瑰夫人这尊三级神，此刻也觉得全身神力都像是被禁锢了一样，无法动用一丝一毫。顾言眸光闪烁，他是在想要不要动用破灭之瞳，给这家伙来一发，让他们好父子团圆。但想了想，还是放弃了。破灭之瞳虽然能杀一级神，但并不容易。尤其是在这种正面作战的时刻，更何况阿苏罗这尊一级神同样是能发射破灭神光的三眼巨人，就算他使用了破灭之瞳，大概率阿苏罗会受伤。只是就算阿苏罗受伤了，他和玫瑰夫人也不会是对手，到时候不但损失一件刚到手的下品神器，还得跑路。属实是损失最大化了。走
，心思电转间，顾炎就做出了决定。此刻，阿苏罗的大手距离他头顶不过百米，强大的压迫力让他的身躯都在隐隐作痛。只是眼看大手就要彻底落下来的瞬间，顾炎和玫瑰夫人的身影却陡然消失在了原地。神之猎场之中，残留着阿苏罗的无能狂怒。天启神国，阳光灿烂，碧空如洗，高耸的天启神像巍然耸立，旁边天启之门散发着神秘的光辉。偌大的神国。此刻很是安静。突然，虚空一阵波动，荡起如水般的波纹，两道身影从其中显现出来，正是顾炎和玫瑰夫人。临走前，他耳边还听到了阿苏罗的狂暴的怒吼。轻吐一口气，顾炎揉了揉眉心，看来神之猎场这段时间是不能进了。阿苏罗没有杀死他，必然不会甘心，绝对会在神之猎场守株待兔。莉莉丝如今境界还处在三级神阶段，虽然不惧一级神，但是保险起见，顾炎还是打算过段时间再进去。万一那老家伙不讲武德，召集帮手，他闷头闯进去，岂不是真成被守的兔子了？这几天升级四级的工会多了，进入神之猎场的人就会变多，到时候就可以从他们口中知道里面的情况了。希望他们遇见那尊发狂的一级神的时候，能反应过来逃跑吧。顾炎提前送出了自己的祝福。另外，今天等沙湾，等天启女武神击败金族回来的时候，一万信徒就能达到了，天启神国也就能升级了。顾炎很期待天启神国升到二级后开启的功能。金族，青金山地下，一座座恍若水晶打造的建筑连成一片，组成一座宛如水晶之城一样的建筑群。正中央是一座格外宏伟的城堡建筑，参见水晶之神。金族的大长老穿着一袭素白的纱裙，朝水晶床上的拿到身影躬身行礼。他是来汇报情况的。昨日感知到一种信仰的气息后，他就派人前去打探，结果不但一无所获。还失踪了一名金族族人，此刻他不得不来这座水晶城堡汇报情况。水晶床上是一座肉山一样的身影，皮肤不是银白之色，而是带着浑浊之色。他正躺在水晶床榻之上，肥肉一层层堆叠而下，反射着油光。在他身上还有五个金族男子，只不过他们的脸色都不是很好，眼眶发黑，嘴唇发白，一副快要被吸干的样子。他们看向金族大长老的眼神之中带有一丝哀求。金族大长老罗纳。眼眸之中闪过一丝不忍，张了张嘴想说什么，但最终只得叹了口气。本来他们一族自由安乐地生活在青金山之下，直到水晶之神的出现，不但让他们强行信仰，并且还剥夺压榨他们，强迫他们上供大量熔炼后的金铁矿石。金族虽然天生能熔炼金铁矿物，但这会消耗他们大量的时间和精力，而且长时间大量熔炼金矿物还会损耗寿命。近百年，青金山金族的寿命已经降低了超过三分之一。不仅如此。水晶之神还时常让他们敬献男性金族之人，普通金族将其视作神灵恩宠，只有他知道那是他们噩梦的开始。但他又能如何？事实上，一种信仰的出现，其实他与其说是追踪，不如说是想让一种信仰注意到他们。不然，要不了多久，青金山金族就会覆灭在他们的信仰之神手中。最近进献的贡品质量似乎一次比一次差了。水晶床上响起一道沙哑低沉的声音：“这批贡品。”我记得是五天前献上来的吧，今天就不中用了，软趴趴的，实在废物。说着，他手臂一挥，胳膊上的肥肉来回碰撞，发出啪叽啪叽的声音。一个精瘦的人影被他扔了出来，嘴唇乌黑，眼神无光，苍白的脸上还有个大嘴印子。今天再献上一批进来，记住我要强壮的，越强壮越好。水晶床上的声音带着不满。是，罗娜叹了口气，这样下去。青金山金族注定一步步走向灭亡的深渊。轰！就在这时，一声巨响传来，水晶城堡都被震动了。一种信仰的气息。罗娜还在愣神，水晶床上陡然传来愤怒以及残暴的声音。好大的胆子！这是要发动信仰神战吗？水晶床乍然间四分五裂，肉山站了起来，肥硕的脸上，一双绿豆大小的眼睛闪烁着兴奋的光芒。信仰除了靠信徒慢慢积累，还能吞噬其他信仰神的信仰本源。第163章，聪明的红龙女王，水晶之神臃肿肥胖的身躯，砰的一下直接站了起来，眼中带着三分兴奋、三分贪婪，还有三分愤怒。信仰神道最大禁忌就是信仰之争，一旦两个不同的信仰神出现在同一片地域，最好的结果是一方灰溜溜的离开，第二好的结果则是被更强的一方吃干抹净。此刻，水晶之神听到罗娜的禀报的消息，彻底激动了，他已经在三级神境界停留了数百年。只差一线就可以跨入二级神，奈何金族这些年提供的信仰之力越来越少，让他迟迟无法迈出最后一步。想到这里，他肥大的嘴唇裂开
露出一抹残忍的笑容，随后发出一声大吼。金族的战士们异端已经出现，神战将于此刻开启，拿起你们的盾牌和武器，为信仰而战吧！水晶之神的声音极大，传遍了整个青金山地下。神，是神灵的声音，神出现了，神，真正的神。没想到我有生之年竟然能听到神的声音，能看到神。哈哈，那些说神是虚假的声音，从此之后将彻底消失。瞬间，青金山地下世界沸腾了。水晶之神的存在，对金族的普通族人来说，就是他们最为崇高的信仰。他们从未接触过水晶之神，但他们疯狂的信仰水晶之神。但同样有些新生的金族人，并不坚定的信仰水晶之神，甚至暗地之中不乏议论水晶之神真实性的声音。此刻，听到水晶之神的声音，所有的怀疑都消失了，信仰更是达到了一个前所未有的高度。霎时间，上万名金族之人拿起了手中的武器。眼中充满狂热，为神而战，消灭异端；为神而战，消灭异端；为神而战，消灭异端。声音震耳欲聋。青金山地下世界上一次出现这等场面，大概是在水晶之神第一次降临的时候。罗娜目光闪动，脸色微微有些复杂。这场信仰神战，如果水晶之神胜了，将会变得更强，也会更加压迫他们；但这场信仰神战败了，他们也将会作为异端背对杀死。当然，如果运气不错的话。或许会将他们收为信徒。罗娜最希望的是水晶之神战败，而对方又是一个善良的信仰神，能接纳他们金族。为此，他愿意献上一切。罗娜深吸一口气，宏伟的胸脯微微起伏。青金山，天启女武神等人在金族女子奥尼的带领下，来到了金族的驻地。一座足有上千米高的青色山峦，隐藏在幽暗森林深处的连绵群山之中。若是没有奥尼的带领，他们怕是翻遍整座幽暗森林，都想不到在这座大山低下。竟然隐藏着一支族群。此刻，一名身高超过三米、举着一面城门式的重盾的身影正在轰击青金山的地下入口，正是天启女武神中的重盾师德洛利斯。重盾师，天启女武神中的特殊职业。他们体型高大，力量强大，手中的重盾不仅防御力惊人，还带着强大的破盾效果。在天启女武神中的定位就是攻城破国的战士。在德洛利斯的攻击之中，青金山地动山摇，天空中六翼龙鹰盘旋。口中电光闪烁，只等青金山入口告破的时刻，爆发雷霆攻击。红龙女王奥芙妮、冰霜巨龙卡米拉站在青金山不远处。红龙女王还奋着一张脸，胸脯不停起伏，天天被顾言压榨，让她很恼怒。她觉得自己必须站起来，得像个办法，从自家会长身上压榨点东西出来。最近，会长好像天天去玫瑰夫人房间。他眯着眼睛，聪明的脑壳一转，瞬间就知道，两人晚上肯定趁着他们睡觉的时候在偷吃好吃的。所以，嘿嘿，他嘴角露出一抹得意的笑容。今天晚上，他打算埋伏在玫瑰夫人房间，到时候把好吃的都吃掉。为此，他还计划今天晚上只吃七分饱、八分，算了，还是九分饱吧。大家都以为他很蠢，其实大多数时候他都机智的一批。卡米拉见奥弗尼冷着脸，一脸反派笑，不由好奇的看了自己傻表姐一眼，又要做蠢事了。他这个表姐大多时候都蠢的一批，只有他以为自己很机智。想了想。他暗暗决定要盯好自己的表姐，不能让她做出什么离谱的蠢事，不然就太丢容脸了。地面上，天启女武神面色冷肃，杀气凌然。对金族来说，他们是异端；对他们来说，金族同样是异端。天启之主所在地狱，任何其他信仰都将被消灭。另有一千多头铁甲兽隐藏在地下，打算给金族来一点老六震撼。莉莉丝坐在一头六翼龙鹰身上，粉红的眸子百无聊奈，有些出神。会长昨晚似乎又是在玫瑰的房间呢，白嫩的小手撑着小下巴。玫瑰夫人这几天气色越来越好，让他暗暗羡慕不已。他鼓了鼓嫩若初雪的脸蛋，低头打量了下自己的身材，改大的大，该细的细，皮肤雪白滑嫩，没有一点瑕疵。我也不比玫瑰差呀，为什么会长大人就不来我的房间呢？他的脸蛋微红。要不今天晚上我去找会长大人？实在不行，今天晚上躲在玫瑰房间，等会长大人过来的时候，嘿嘿。就这样决定了。今晚我和玫瑰一起睡。莉莉丝眼中闪过一丝坚定，脸蛋也愈发的红润了。她决定主动出击。轰！就在这时，一道震耳欲聋的响声响起。青金山的入口破了，不只是入口，周围的山壁直接坍塌了上十米，露出一个巨大的洞口。莉莉丝回过神，眼眸微微眯起。三级什么？顾言让他过来，就是为了应对金族的神灵的。他自然不会忘记这个最为重要的命令。感受到金青山之中。那股越来越近的信仰神力，他的眸子越来越冷。他也信仰顾言，所以
。此刻一种信仰的出现，让他出自本能的厌恶。结结结！一阵沙哑难听的笑声从青金山地下传来。好纯粹的信仰之力啊！将你们信仰神灵的信仰本源吞噬，我的实力必将得到极大的提升。水晶之神的身影从坍塌的青金山的入口出现。脸上的笑容残忍而贪婪，呵，丑东西长得这么别致，还好意思出来见人？莉莉丝的冰冷的声音中充满了杀意。第164章秒杀，青金山，水晶之神臃肿的身躯一颤，满是肥肉的大脸肉眼可见的速度变红。三级神巅峰的气息冲天起，恐怖的威压覆盖周围上千米地狱。丑东西，他脑中不停的回荡着这三个字。多少年了，他已经不知道多少年。没听到有人敢如此侮辱他！呼，朝天鼻中喷出两团白气，身上的肥肉抖动，眼中凶光烁烁，一字一顿的道：“我要你死！”话音落下的瞬间，他肉山般的身躯直接从原地消失，爆发出无比恐怖的速度，携带着浩瀚的信仰神力，轰杀向莉莉丝。恐怖的信仰神力席卷而下，虚空之中像是刮起了风暴，天启女武神们战都站不稳。卡米拉脸色一变，拉着红龙女王准备远离战场。她出身龙岛。知道神灵级强者的恐怖，战斗起来方圆千米都会沦为战场，被夷为平地。就算他是圣阶上位的存在，被余波波及，恐怕会直接陨落。神灵之下，进阶蝼蚁，绝不是说说而已。拉我干嘛？红龙女王疑惑的看了眼自己的表妹，难道自己今晚的计划被他看出来了？红龙女王心中颤了一下，她有些担心卡米拉去顾岩那里打小报告，破坏他的计划。大不了带他一个。红龙女王咬了咬银牙。决定晚上去玫瑰夫人房间偷吃好吃的时候，带上自己的表姐卡米拉，这样到时候就算背锅也能多一个人。嘿嘿，我果然聪明的一批，还在这笑？神灵打架不赶紧跑，别人吹口气，救了你的龙命。卡米拉一脸黑线，被自己表姐给蠢到了。啊！红龙女王眨了眨眼睛，你拉我是因为这？你以为呢？卡米拉翻了个白眼，气得胸疼。我以为你发现了。没啥，说到一半，红龙女王连忙住嘴，然后岔开话题，道：“不用离开，莉莉丝超级强，这个又胖又丑的东西不可能是她的对手。”红龙女王一脸的自信，毕竟前不久她可是亲眼见到莉莉丝瞬秒三级神黄金蜥蜴王的场面。冰封！就在这时，一道不是很大却传遍全场的声音响起，顿时一道金蓝色的白光猛然亮起，天地间温度骤然猛降，空气之中出现无数细小的冰晶。一身信仰神力浩荡，正一脸残忍，准备镇杀莉莉丝的水晶之神被金蓝色白光扫过，刹那间，身体表面便出现了一层金蓝色的冰层。转眼间，冰层将他整个包裹住，宛若一尊金蓝冰雕悬浮在半空之中。这，卡米拉正准备强行带走红龙女王，见到这一幕，一双冰蓝色的眼眸瞪得滚圆，红润粉唇长大。战斗这就结束了，一尊三级神这样就被冰封了，我不会眼花了吧？卡米拉傻眼了，心中掀起惊涛骇浪，举手台足间冰封一尊三级神，这得是什么层次的恐怖大神？二级神，亦或者是一级神？不只是卡米拉傻眼了，刚从青金山洞口出来的金族大长老和一众金族高层也傻眼了。他们刚从青金山出来，就见到自己的族中的信仰神被冰封，这冲击力属实太过猛烈。就算是希望水晶之神战败的罗娜，一时间也陷入了呆滞、震撼之中，无趣。莉莉丝白嫩的手臂一挥，水晶之神化作的冰雕裂开一条条细密的裂缝，下一秒化作无数拳头大小的冰晶坠落在地。半空之中，一枚六棱形的晶体浮现，正是水晶之神的神格。而在水晶之神的神格旁边，还有一粒眼球大小的白色光团，这就是信仰本源。除此之外，还有两个气泡，是水晶之神死亡后爆出来的物品。莉莉丝脸上露出一丝笑容，玉手一挥，直接将所有东西收进手中。嘻嘻。有一件神器，会长大人肯定会夸我能干的。从水晶之神出手到被冰封，然后化作一点破碎的冰渣，看似时间很长，实则只不过一瞬。没办法，对莉莉丝这个曾经的封号神王来说，杀一个三级神实在是再轻松不过的事情。水晶之神陨落，空气的温度逐渐回升。罗娜这时也终于回过神来，看着一脸杀意包围过来的天启女武神，看着半空之中把玩着水晶之神神格的莉莉丝，她没有半点战意。不只是她。一众金族高层也没有战意，一是双方的实力差距过大，不在一个层面；二则是他们知道水晶之神的所作所为，信仰水晶之神只是迫于他强大的实力。如今水晶之神身死，一众金族高层甚至有种松了口气的感觉。杰杰，今日让你们见识见识
，伟大的红龙女王的厉害！奥弗尼脸上露出反派笑，手中不知何时出现一座巨大的青色武器，正是能爆发出圣阶尚未攻击的风暴之眼。黑洞洞的炮口对着罗纳等金族，奥弗尼眼中闪烁着兴奋。自从被顾炎开发出了防御塔的新用法，他是越来越喜欢这种抱着防御塔轰对手的感觉，一股危机感笼罩心头。罗纳精致脸庞上露出一抹骇然之色。他竟然从一位圣阶下位存在身上感受到了致命危机，很快他就意识到危机感是来自那座形如大炮一样的武器。等等，罗娜害怕红龙女王发动攻击，连忙开口，然后大声道：“我们金族愿意臣服。”他身边的一众金族高层对视一眼，也连忙出声表示愿意臣服。水晶之神都被秒了，反抗，等待他们的只有灭亡一条路可选。啊，臣服！红龙女王好看的眉头一皱。我还没发力呢，你们怎么能这么没有骨气？罗娜眼角一抽，这是遇到战斗狂魔了，臣服吗？莉莉丝飞上前，你们愿意臣服，可你们的族人似乎并不愿意臣服。此刻，罗娜等金族高层身后正汇聚着一群双眼充斥着愤怒与杀意的金族战士，怒视着罗娜以及莉莉丝等人。他们是水晶之神的狂信徒。第165章，以后大家都解吗？青金山。罗纳等一众金族高层选择臣服，而普通金族战士却是充满愤怒。信仰神，从某种意义上来说，地位比父母更高，尤其是对狂信徒来说更是如此。罗纳等一众高层因为知道水晶之神的所作所为，信仰水晶之神只是无奈之举，所以他们并不是水晶之神的狂信徒。但对于金族战士来说，他们根本没有接触水晶之神的资格，加上日常信仰教育的洗脑，他们早就成为了水晶之神的狂信徒。愿意为水晶之神奉献一切，水晶之神身死，他们自然是要报仇的。叛徒，你们都是叛徒，背叛了水晶之神！一个王阶上位的金族战士，双目充血的冲着罗娜吼道。随着他带头，不少金族战士都开始怒吼，一时间，怒吼声如同连绵的浪潮，不断汹涌。莉莉丝双臂抱胸，饶有趣味的观看这一幕。其实解决起来也简单，让希尔带领神术师上去，撒下几个大感化术，就能完美解决。不过他想看看罗娜会怎么处理。不好意思，神灵大人，请给我一些时间，我一定能处理好的。罗娜先是恭敬地向莉莉丝道了个歉，随后转身看向自己愤怒的族人。水晶之神残暴、贪婪，几百年来一直压迫着他们。每半个月挑选的神士，也不是去沐浴水晶之神的恩宠，而是成为了水晶之神发泄欲火、玩弄的工具。他很想揭露水晶之神肮脏的一面，将这些信息告诉自己的族人，但他知道，面对狂热的信徒。这些事实只会被视作对他们信仰神的诋毁，除了更加让他们愤怒外，没有任何用处。至于带着金族进行反抗，那将是一条万劫不复的深渊。水晶之神都被秒杀，他们这些人和蚂蚁又有什么区别？既然如此，那就只能施以雷霆手段了。罗娜眼眸变得坚定，清丽的脸蛋渐渐变冷，一身圣阶上位的实力毫不掩饰的爆发出来。愚蠢之徒！话音落下的瞬间，一道强横的魔能凝结成一道月牙刀刃。横冲而出，直接将最先开口的那个金族战士拦腰横斩，两截断尸倒在地上，亮金色的鲜血流出，愤怒的嘶吼顿时为之一顿。死亡永远是最好的清醒剂，那怕是对狂信徒依然有用。臣服，亦或者选择死。罗娜声音冰冷无比，一对晶莹眼眸流转着浓郁的杀意。金族一众圣阶以上高层都选择了臣服，剩下的金族人虽然多，但最强者不过是王阶，在他手下。根本没有反抗能力。罗娜目光注视着几名王阶的金族狂信徒，杀了他们，应当就能彻底镇住整个金族了。这些可都是金族的中流砥柱，曾经他看好的金族战士。但为了金族，对不起了。罗娜心彻底冷了下来，玉手抬起，杀意凛然。强大的魔能席卷下，五名王阶金族战士毫无反抗之力的被轰杀，死亡再次降临，一众金族战士彻底安静下来了。狂热的信仰在死亡的冲击下。开始动摇。若是水晶之神没死，这些狂信徒自然是不可能这么轻易的动摇信仰。罗娜冷冷地注视着他们，缓缓开口：“现在，我再给你们一次机会，随我一起臣服或者走向死亡的深渊。”此刻，其余几名金族高层亦是站在罗娜身旁，圣阶威压笼罩而下，庞然威压连成一片，已经有金族人承受不住，双腿一软跪倒在地。刚开始还是一个一个跪，很快就是一片一片的跪倒在地。不多时，已经没有人再站着了。见状，罗娜也松了口气，抬头看向莉莉丝：“神灵大人，我族尽皆臣服，干得不错
，出手果决，很有统帅之风。会长大人肯定会喜欢你这种人才的。”莉莉丝点了点头。罗娜能这么快让整个金族臣服，确实有点出乎她的预料。换作是她，如果不让希尔东用大感话术，也做不到如此干净利落。当然，这也和罗娜本身就是金族的大长老，在金族中拥有不小的权威有关。嘿嘿，本女王发现你脑袋瓜很不错哦，快赶上本女王的十分之一的聪明了。红龙女王将手上巨大风暴之眼收起，手臂一搭，勾在罗娜的肩膀上。以后大家就都是姐们了，跟着本女王混，保管让你混得风生水起。红龙女王见罗娜以雷霆手段镇压信仰狂热的金族，顿时就觉得她很不错，脑子转得快，打算将她拉倒自己的小阵营，日后面对自家的黑心会长，就能再多了个帮手，至少能多个背黑锅的。嘿嘿，红龙女王在心中盘算。青木大草原，一处温泉之中，顾言张开双臂。舒服地泡在温泉之中，赵清雪和钟小小一人靠着他的一个肩膀，双眸微闭，雪白的肌肤在阳光下熠熠生辉，白中透粉，如同精美的瓷器一般。从神之猎场回来后不久，他就收到了赵清雪的消息，让他来帮忙推一个王阶 BOSS。顾言自是没有拒绝，过来后他一拳就将 BOSS 锤死了。然后好巧不巧的在 BOSS 老巢发现了一处温泉 ，BOSS 解决掉了，左右无事，顾言就决定泡泡温泉解解乏。你什么时候变得这么厉害了？赵清雪想到顾言轻飘飘一拳锤死一头王阶上位的独角地龙，终于忍不住开口问道：“他知道顾言很强，但这也未免太强了一些吧？独角地龙体内有蕴含有巨龙血脉，在王阶上位中也是极为强大的存在，要不然他也不会让顾言帮忙。”钟小小也抬起小脑袋看向顾言，显然他也很好奇，顾言何时变得这么厉害了？这个吗？说来话长。顾言开口说道：“当然也没说的太具体。”只是说，他从上次受潮之中获得了大量的经验，然后就一不小心跨入圣阶了。一不小心跨入圣阶，赵清雪和钟小小长大红唇，呆呆地看着顾言。如今穿越者中，怕是连晋升王阶的都没有，顾言就进入圣阶了，这未免也太恐怖了。九阶上位破进王阶，需要的经验多得惊人，这是为何其他穿越者没有进入王阶的最重要的原因。当然，他们要是知道顾言不但晋升圣阶了，还到了圣阶上位。还杀过一尊比肩三级神的半神，怕是能直接从温泉中惊得蹦起来。休息了半天，差不多也该休息好了吧？忽然，顾言一脸坏笑的看着他们。第166章：女神之城。云收雨歇，天光已然昏暗，远处的天空中云霞道道，回朝的孤雁横空，连成一道细小的黑线。顾言伸了个懒腰，慢悠悠的从温泉中走出来，穿好衣服，还是泡温泉舒服啊？他咂吧咂吧了嘴。赵清雪和钟小小则是朝某人翻了个大大的白眼，嘿嘿，顾言得意一笑，大手一横，懒腰将他们抱起，混沌魔能在他背后自动生成一对硕大的羽翼。这里是青木大草原深处，距离他们工会有不短的路程，以他们的速度，怕是天黑都赶不回去。对顾言来说，这距离却是半个小时都用不着。风声呼啸，云海树木飞速倒退，转眼间就到了赵清雪的紫月工会。其实。顾言本来是想让他们搬到他神国中去的，这样就不用在外面奔波杀怪，辛苦升级了。但被拒绝了，原因也很简单，他们不想成为花瓶，他们希望在未来也能成为顾言的助理，能站在他身边，而不是站在他身后。真的不去吗？顾言沉默了片刻，再次问道：“不去了。”赵清雪捋了捋脸颊上的发丝，柔声说道：“不要小瞧我们，我们现在也可是很强的。”钟小小握着拳头，露出两颗小虎牙。当然不会小瞧你，顾言看了钟小小一眼，他有点怀疑这丫头最近开始二次发育了，揉了揉钟小小的婴儿肥的脸蛋，顾言拿出四个巴掌大小的卡片，两个蓝色招募令，两个紫色招募令，这是他早就打算送给两女的，只是这段时间太忙了，暂时给忘了。除了招募令外，他还准备了两套装备，都是白银、黄金级别的，这种品质的装备对他来说算不上什么，但对于其他工会之主来说，已然是现阶段的顶级装备。这些东西，赵清雪和钟小小没拒绝，直接收了下来，还开心的当着顾言的面，开心的换起了装备。不得不说，高级装备就是不一样。换上后，两女的气质都小小的上升了一筹。钟小小子看着暴涨的力量，兴奋的想和顾言练练手，然后就被顾言单手镇压在沙发上求饶了。赵清雪脸蛋通红的看着钟小小，她有理由怀疑这丫头是故意的。教训完钟小小，顾言让他们试试招募令。他有点好奇，两女能招募出什么玩意儿？随着四道光芒闪烁，四道身影出现在他们面前的：金甲犀牛、紫色史诗、幻影豹、紫色史诗、骷髅战将、蓝色稀有
，赤焰蛇，蓝色稀有，招募结果算是很不错了。金甲犀牛擅长防御和力量，幻影豹注重速度和隐秘，都是很强大的种族，是紫色史诗冒险者中的佼佼者。骷髅战将和赤焰蛇也不弱，尤其是骷髅战将，有个亡灵复苏技能，死亡后能重生，只能说非常变态。唯一有点可惜的就是亡灵复苏这个技能只能使用三次，不过也非常炸裂了。单单凭借这一个技能。骷髅战将就是蓝色稀有品质冒险者中的顶级。赵清雪和钟小小显然也对招募结果很满意，纷纷开始和自己的新招募的冒险者互动起来。半晌后，对了，我和小小想组建一个工会联盟。赵清雪坐在金甲犀牛背上，对顾言说道。正在玩蛇的钟小小也将目光看了过来。组建工会联盟，顾言愣了下。自上次受潮之后，或许是见识到顾言的恐怖实力，或许是感受到了受潮的恐怖，许多工会都组建了工会联盟。他印象最深的就是何为贵工会会长海大富组建的和天下商会联盟，已经和本土人做上生意了，赚了不少魔晶。用他的还说，还是土著的魔晶好赚。前不久，更是直接豪掷两千万魔晶，从他手上卖了两张紫色招募令。可见他的商会联盟确实狠狠成功。赵清雪虽是他的附属工会，但只要顾言不主动限制，他的独立性和普通工会基本没差别。你想组建一个什么样的工会？顾言好奇地问道。赵清雪和钟小小的实力都不弱，达到了九阶上位，升级四级工会的条件全都达到了，只差不到二百声望点，最多两三天，他们就都能成为四级工会。如今又有了顾言给的招募令和装备，可以说他们的战力在几十亿工会之主之中都是能排进前列的。更何况他们还是两个大美女，组建联盟就更容易了，根本不用愁招不够人。赵清雪嘴角微翘，我和小小已经商量好了，我们要组建一个成员都是女性的工会，而且必须是美女。工会名字我们也想好了，就叫做女神之城。啊，顾言呆了下，建一个全是美女的工会联，这属实是有点超乎顾言的预料了。不过听起来似乎很不错的样子。这样一来，看来日后必须常来这边走走了。当然，他没有别的意思，主要是担心他们的安全。怎么样？赵清雪仰着脸蛋，似乎是在期待顾言的表扬。很不错，顾言能说什么？当然是大力支持了。不过毕竟人心隔肚皮。工会联盟毕竟不是附属工会，所以还是不能大意。顾言叮嘱道：“放心啦，我们姐妹的实力现在可是很强的，而且不还有你吗？”赵清雪笑颜如花，有顾言这个后盾，她做起事情来确实不用有太多顾忌。而且，她组建女神之城工会联盟，其实也是有自己的小心思的。女神之城正式创建之后，你能过来露个面吗？赵清雪灿若星子的眼眸中流出期待神色。当然没问题。顾言想也没想。直接答应下来了。赵清雪是他的附属工会，女神之城说是赵清雪创建，不如说是他创建的。赵清雪负责管理，而且他也很好奇，赵清雪这个全是美女的工会创建完后会是怎样一副场景。所以，就算赵清雪不说，他也会找机会的过来的。第167章，人形魅魔赤灵，风宇宙，女神之城。聊天频道看到赵清雪发的消息，顿时像是烧开的水一样，直接炸开了。赵清雪清美如仙，实力强大，是无数工会之主公认的女神。此刻看到赵清雪要组建工会联盟的消息，不少工会之主都激动坏了。这可是一个和女神近距离的机会，必须把握住。别激动了，赵女神的女神之城，只要女性成员，而且对样貌和身段有要求，一般人根本进不去。哈哈，那不是巧了吗？其实我是女人，只是长得像男人。我之前是男人，但我现在宣布我的性别为女，从此以后大家别把我当成男人。你们一个个能要点脸吗，赵女神？我愿意当你的狗，可以让我加入女神之城吗？哈哈，终于有一个女性工会了，老娘等了很久，我要加入赵姐姐的工会。一处豪华别墅中，身材火辣的美女此刻正躺在在沙发上，火红色的头发，烈焰红唇饱满欲滴，妩媚而热烈。红色的紧身皮甲更是将她魔鬼身材展现得淋漓尽致，一双结实修长的玉腿套着红色的渔网丝袜，整个人宛若一团正剧烈燃烧的火焰。只不过这火焰却散发着勾人心魂的魅力，让人心驰神往。卧槽，这是赤灵女神！没想到赤灵大美女都出来了。赤灵可是极品大美女，我之前曾远远见过她一面，只能说是人形魅魔。真的假的？重金囚徒，天启神国。顾延心念从聊天频道退出。赵清雪和钟小小打算组建女神之城，她是举双手双脚支持的，甚至还给了赵清雪一批青铜装备，作为联盟成员的初始福利。没别的原因，主要是他想帮助那些在这无尽大陆之中饱受苦难和魔兽折磨的小姐姐。
，他想给他们一个家。天空之中，血月已经完全显现出来了。魅魔姐妹花、地蛇姬、堕神天使和神圣光明天使已经完成任务回来了。主人，妾身今天可忙坏了，腿酸死了，你能帮人家揉揉吗？一回来，地蛇姬就跑到顾言身边，泪眼婆娑。顾言脸色一黑，没好气的在他尾巴上拍了一下：“你有腿吗？这不就是妾身的腿吗？”地蛇姬将尾巴抬起来，可怜兮兮的看着顾言。打发走地蛇姬，顾言去提交任务，两个 A 级任务，三个 B 级任务，一共提供了 6,800 点声望点，还不错。顾言满意的点了点头，这样算起来， 10万声望点似乎也不算多。其他奖励都是一些黄金、钻石品质的物品，顾言不太看得上。任务刚提交完，顾言心有所感，天启女武神们回来了。下一刻，猩红的月色之下，数百道娇艳美丽的人影展开金色的羽翼，沐浴着血色月光，出现在天启神国上空。入眼所及，不是修长结实的玉腿，就是白皙的玉臂，根本看不过来。后方，数千头六翼龙鹰背着金族之人紧随其后。大地之上，铁甲兽甩着铁锤似的尾巴，从黑暗中显出庞大的身影。会长，莉莉丝直接从半空中朝顾岩扑过去，玉白的偶臂抱着顾岩的脖子，双腿缠着顾岩腰上，像是一个树袋熊一样将抱住顾岩。嗯，顾岩艰难的将脸从他热情的胸怀中挤了出来。没好气的在莉莉丝洁白的额头上弹了一下，你想憋死我吗？嘿嘿，莉莉丝用额头蹭着顾岩的脸，像是一只小猫咪一样，然后小手张开，出现一双鞋子和一个眼球大小的白色光团。鞋子是一件神器，属性很强大，风金之鞋，品质下品神器，护甲三千，魔抗五千，移速加幺五零零零，化风融入风中，化身风之子。异动速度增加十倍，持续半个小时。风宇宙，聆听风的声音，你能从风中得到诸多信息，包括不限于可以看到攻击轨迹，持续时间半个小时。这是一件强大的装备，拥有它，你将感受真正的感受到风。强大。顾言看着风金之鞋的属性，眼睛发亮。别看护甲和魔抗提升的不多，但一万五千的速度，完完全全彰显了神器的恐怖属性。化风和风宇宙两个技能也极为强大。若是和三眼巨人阿瑟斯战斗的时候，有这双鞋子，他完全可以遛狗一样将阿瑟斯遛死。将风金之鞋换上，顾言顿时感觉自己整个人好像变得没有重量一般，脚掌轻轻一动，他宛若瞬移一般出现在百米外。画风，轻喝声响起，一股青色的能量从风金之鞋上涌现出来，顿时顾言感觉自己仿佛是化作了一道清风，身体随风而动，融入风中，无比的轻盈，没有丝毫阻碍。风宇宙。有一道青色光芒亮起，风有了声音。他看到了风的轨迹，从风中听到了声音。风在告诉他讯息：百米外的树洞中有一只松鼠正啃松子。他心念一动，松子飘入风中，徒留张着嘴，一脸懵逼的松鼠。三百米外的一棵大树底下，有一群蚂蚁正在和另一群蚂蚁开战，地上到处都是蚂蚁的残肢断臂。仿佛间，他似是听到了领头的两只大蚂蚁，一边打一边互骂，骂得很脏。不愧是神器，顾言惊叹。又玩了一会，直到神器技能效果消失，顾言还有些意犹未尽。另一团眼球大小的光团是信仰本源，是信仰神的根本所在。对一般人来说没什么作用，但对其他信仰神来说，这就是大补药。不少信仰神之间的战争，就是为了吞噬对方的信仰本源。嗡、wow, ，顾言心念一动，他身后出现一尊庞大的信仰神像虚影，金袍加身，头戴神冠，浑身上下流露出一股无比威严的神性。天启之主。永寿无疆，天启女武神见到顾言身后的神像，立马虔诚而狂热的朝着顾言跪拜。六翼龙鹰在收敛羽翼，跪拜行礼。铁甲兽四肢弯曲，头颅下垂，一众金族见状，神情惊骇。尤其是金族大长老，他从顾言身上感受到一股无比威严而浩瀚的神威。这股深邃和霸道的神性，远不如水晶之神强，但其中的威严和霸道，超过水晶之神无数倍。神之帝王。罗娜心中无比震撼，天启之主永寿无疆，他恭恭敬敬地跪倒在地，擒首贴地，玉臀高抬。此刻，他彻底臣服。同一时间，他身后上万金族感受到顾言霸道的神威，也尽皆跪在地上，高咏天启之主之名。叮，当前信徒数量为 18,879 信徒数量突破1万，天启神国等级提升一级，当前为二级。伴随着提示声。犹如潮水一般的信仰之力朝着顾岩身体之中汹涌而来。第168章天启战舰，起源为一，信仰之力宛如潮汐
，朝着顾炎身体之中汹涌而去，体内的信仰神力也变得活跃起来。他看了手中的信仰本源一眼，嘴巴一张，将其吞入口中。信仰本源是最为纯粹的信仰之力，和神格有些类似，只不过信仰本源只对信仰神道的神灵有用。轰！信仰本源入口，直接化作磅礴的力量，在他体内炸开。浓郁浩瀚的信仰神力宛如奔腾的巨浪，在他身体之中肆虐，身躯微微发胀。顾炎感觉自己的身体好像被什么东西给充满了，隐约间，他似乎看到一道肥胖臃肿的虚影，正面目狰狞地看着他，眼神凶恶，满是怨毒，朝他发出无声的嘶吼，张牙舞爪的，似乎想要将他撕成碎片。水晶之神吗？确实丑陋。顾炎眼神不屑，体内信仰神力凝聚成一道巨大的手掌，一巴掌将虚影拍碎。以他现在的实力，就是水晶之神复生，他也不惧，更不用说只是信仰本源因为反抗被吞噬而显化出的一道虚影而已。虚影消散，沸腾的信仰神力顿时温顺起来，缓缓朝着他体内的信仰之海汇聚而去。在顾炎的信仰之海深处，可以看到一团模糊的光团，正是他的信仰本源，只不过还未完全成型。信仰本源和神格一样，只有成神才能凝聚出来。随着信仰本源彻底被吞噬。顾炎体内的信仰神力暴涨五倍之多，信仰之湖变得更加深邃浩渺。而在信仰之湖旁边，就是混沌魔能形成的魔能之海，两股力量依旧相处的融洽无比。甚至，顾炎还看到有一股魔能从魔能之海中飞到了信仰之湖之中，在里面玩的不亦乐乎。外界，顾炎身后的信仰神像也变得愈发的凝聚，身上的神性威压也愈发的浩瀚。罗娜感受到神威的浩瀚，眼中的虔诚更加的浓郁。顾炎身上的神力有一股让他发自内心的震动与震撼。仿佛是一尊少年神帝，未来的宇宙神主，这是他不曾在水晶之神身上感受到的，让他的灵魂产生了前所未有的悸动。顾炎目光从罗娜身上扫过，然后扫向他身后上万金族之人，微微点了点头。他能看到他们从身上飞起的信仰粒子，罗娜身上飞起的信仰粒子是最量也是最多的，这和他的实力有关，当然也和他的虔诚有关。他并没有让希尔等神术师对这些金族释放大感话术，没有必要。他现在之所以愿意吸收这些种族为信徒，是想快速提升天启神国的等级，不想浪费时间。不然，他真看不上金族，因为大部分金族的潜力只能达到王阶，未来压根没有跟随他踏上宇宙战场征战万族的资格。当然，随着神国等级提升，肯定有提升信徒潜力的能力，甚至能将信徒转化为天启生灵。但毫无疑问，那将需要消耗大量的资源。金族未来有没有这个资格，就只能看他们的表现了。夜色已经很深了。血月的血色也更加深邃浓郁，天空深处像是成了一汪血湖。顾炎并没有将金族的住处安排在天启神国内，虽然以天启神国内部的空间容下金族这一万多人，问题并不大，但在顾炎看来，他们并没有入住天启神国的资格。不过，看在罗娜足够虔诚、颜值够高、身材够好、腿够长的份上，顾炎特许他在神国之内有一处住处。多谢天启之主。罗娜恭敬行礼，宛若水晶般的脸庞上涌现激动之色。宏伟的胸脯剧烈起伏，居天启神国，这是何等的荣耀！我对你们金族的魔法还是比较感兴趣的，日后说不定要找你学习学习。金族之人如同水晶雕刻而成，有种晶莹剔透的感觉，看起来就像是水晶娃娃一样。顾炎也非常好奇，难道全身上下都是这样？当然这不重要，顾炎还是更关注他们金族独特的水晶魔法。水晶之主能感兴趣，是金族的荣耀，罗娜必定毫无保留。罗娜晶莹玉白的脸蛋微微一红。他活了数百年，岂能不明白顾炎的意思？但顾炎年轻帅气，身形挺拔，强大，身上的神性气息让他灵魂悸动。他不仅仅没有丝毫反感，甚至内心深处反而有一抹期待。能得到这等存在的青睐，是他的荣幸。走吧，带着众女进入天启神国。顾炎深吸一口气，目光看向天启神国的升级后出现的新信息：天启神国二级，类别特殊建筑，等级起源级，功能。一天启之门召唤天启女武神，每名天启女武神消耗一千魔晶。天启神国等级越高，召唤的天启女武神星级越高，最高十星。当前每日可召唤五百名天启女武神。天启神国等级越高，每日召唤数量越多。两天启神像，信徒对天启神像祷告，可以为天启之主提供信仰之力。信仰之力可以壮大天启之主的信仰神体。三天启神国等级提升，将会开启特殊建筑。四当前天启神国为二级，信徒数量达到五万。天启神国将升为三级，幺八八七九五零零零零。武当前特殊建筑：天启神像、天启之门、天启战舰。宇宙诞生之初的天启神光孕育而出的起源宝物，信仰神道的开创之源。
，每日召唤的天启女武神从之前的一百变成了五百，顾炎眼睛发亮，数量直接变成了之前的五倍。当然，更让顾炎兴奋和期待的是，天启神国的等级提高，也有机会召唤到更高星级的天启女武神和更多特殊职业的天启女武神。可惜今天的招募机会用了，血亏啊！顾炎感觉心有点痛。虽然每召唤一恶搞天启女武神需要一千魔晶，但他钱多啊，不算紫炎商会。他手上的魔晶数量都超过了五亿，召唤天启女武神的那点钱，他根本不放在眼里。要是能无限召唤就好了，他立马可以拉出一支五十万的天启女武神大军。摇摇头，压下心中这个不切实际的想法。顾炎看向天启战舰，天启战舰分为普通级、灾难级、毁灭级、灭世级、起源级。唯一普通级十亿魔晶，攻击力最强，达到一级神；灾难级一千亿魔晶。攻击力最强达到神王级，毁灭级一百万亿魔晶，攻击力最强达到神皇级，灭世纪十亿亿魔晶，攻击力最强达到界主级，起源级唯一。顾炎瞪大眼睛，浑身震颤，整个人宛若一尊雕塑般，呆呆的看着天启战舰的信息。第169章，花痴的凯瑟琳，顾炎傻了，他知道天启神国等级提升会出现新功能，但万万没想到会出现这么变态的功能。最低级的天启战舰的攻击力竟然达到了一级神，网上的灾难级、毁灭级、灭世级，以及暂时还没展露信息的起源级，更是恐怖到没边了。这就是起源级的宝物吗？当真是强大到令人窒息。顾炎心中有种强烈的感觉，天启神国怕是在起源级宝物中也是天花板级的存在。当然，天启战舰强大是强大，兑换价格也高得令人发指。但是和天启战舰的强大比起来，这价格似乎也不算什么，毕竟。十亿魔晶能买到一艘最强战力能达到一级神级别的战舰，这个价格已经不能用良心来形容了，只能说是和白送没什么区别。要知道，一件下品神器在无尽大陆，轻轻松松就能卖个三五百亿魔晶，这么一对比，天启战舰简直就是白菜价。顾炎手中如今有两件下品神器，还有好几件半神器，要是都都拍卖了，别说拿下普通级，就是拿下一艘灾难级的天启战舰也没有一点问题。顾炎深吸一口气，压下了心中的这个想法。战舰毕竟和武器装备不同，它每一次动用都是需要消耗能量的。越是强大的战舰，消耗的能量也越是恐怖。若他真的不计代价入手一艘灾难级天启战舰，很可能会出现买得起用不起的情况，到时候说不定就只能当个吉祥物了。哪怕有魔猿之井的存在也不行，魔猿之井只是圣阶，唯一一艘最强、战力可达神王级的灾难级天启战舰功能，怕是瞬息间就会被吸干了。等以后魔猿之井的品级提升，或许不成问题。但现在，别说为灾难级天启战舰功能了，就是为普通级的天启战舰功能，怕是也难以做到。不管怎样，还是先兑换一艘天启战舰出来再说。顾炎看了自己的小金库一眼，他身上总共有将近六亿魔晶，数量不少，绝对在几十亿工会之主中稳居首富位置。只可惜，连一艘普通级的天启战舰都拿不下。不过不要紧，还有紫炎商会。顾炎心念一动，通过会长和冒险者之间的联系，给紫炎商会的凯瑟琳发了一条信息。紫炎商会，凯瑟琳正舒服躺在浴盆之中，雪白玲珑的妙曼洞体在朦胧的灯光下泛着奶白色的光泽，水雾弥漫中，凯瑟琳用玉手轻轻摩挲着自己的身子，感受到指尖的滑嫩和凹凸起伏的曲线，她眼眸之中洋溢着满意之色。她是一个追求完美的人，对自己的身材也有严格的要求，每次洗浴都会仔细检查自己的身材，生怕哪里多了一丝赘肉或是出现瑕疵，破坏了自己身体的美感。可惜。会长大人似乎对我不是很感兴趣。凯瑟琳想到之前顾炎面对他的宽衣解带，丝毫不为所动的样子，脸颊微红，随后又叹了口气，眉眼间流露出一抹愁绪和哀怨，让人恨不得抱在怀里好好安慰一番。转念又想到顾炎身边的玫瑰夫人和莫林，他不由得抿了抿红唇。玫瑰夫人和莫林，一个是风雨美艳的熟妇，一个是野性娇美的性感少女，都是一等一的极品美人。日日有这等美女陪伴身旁，他似乎真的不具备什么优势。就在这时，他脑海中突然响起一道声音：“会长大人。”他美眸之中闪过一道惊喜神色：“带五亿魔晶过去吗？”凯瑟琳并没有多问是什么原因。紫炎商会是顾炎救下来的，商会之中的一切都是他的，包括他。如今，他只不过是在替顾炎管理而已，没有一丝犹豫。凯瑟琳迈着大长腿从浴盆中走出，玉手一挥，无数水珠从他的雪肤、毛发上飞出，凝成一个水球，顿时身体保持着恰到好处的水润。这种小手段对他一个精通水系魔法的圣阶魔法师来说，完全手到擒来。来到紫炎商会的仓库
，凯瑟琳手中戒指一扫，直接往里装了十亿魔晶。虽说顾言只让他拿五亿魔晶，但他自是不会只拿五亿魔晶。魔晶多了没事，大不了回来再放回去就是。若是少了，万一出问题了，他在顾言眼中的印象可会减分不少。会长大人第一次让他做事，无论如何他都要做得漂亮。收好魔晶，凯瑟琳从储物戒中取出一个卷轴，传送卷轴。这是顾言之前离开的时候给他的。可以通过这个卷轴直接传送到工会。凯瑟琳明眸流转，魔能涌动，捏碎了手中的传送转轴。下一刻，光束流转在他脚下，形成一个法阵，光芒散发，将他笼罩，消失在了房间之中。天启神国，天气广场，虚空之中，一个法阵缓缓浮现，随后一道身影从法阵之中走出。欢迎你，凯瑟琳。顾言张开手，脸上带着微笑。幸亏他之前给了凯瑟琳几个锚定天启神国的传送转轴。不然等去紫金集成中找凯瑟琳，一来一回可没这么快，那怕是让莉莉丝亲自过去，一个来回最少也需要一小时。会长大人，凯瑟琳扭着妙曼的身姿走到顾言身边，同时眼睛小心翼翼地打量着四周。这一看，他整个人彻底被惊住。首先就是莉莉丝、伊莲娜、神圣光明精灵等女的容貌。此刻，他才发现自己素来自傲的容貌身段，在这里似乎真就变得寻常了。最令他震撼惊讶的是。莉莉丝身上那浩瀚如同深渊大海的气息，这竟然又是一尊神灵！驾驭号令两尊神灵，这已经完全超乎了他的想象。要知道，存在了千年之久的紫金级帝国，也不过一尊神灵啊！随即，他心中愈发的庆幸自己当时同意加入顾言公会的决定了。好多美女啊！他眸光顾盼，注意到数百名天启女武神，顿时眼眸瞪大。如此多颜值出众、身材出挑的绝色美女，恐怖就算是紫金级帝国的皇帝的后宫。也找不出来吧，然后他的目光就被高大的德洛利斯给吸引了，完美，简直就是创世神的造物。他无比惊叹的看着德洛利斯高大的身躯，很难想象这将近三米高的女巨人竟然会有这么完美的身材。只是这么大，会长大人会不会？突然，他似是想到什么，脸蛋上浮现一抹红润，这是什么表情？啊？顾言嘴角抽了抽，发什么呆呢？先把魔晶给我。见凯瑟琳一副痴女模样。顾言没好气的给了他一个暴力，哦，凯瑟琳回神，连忙将戒指交给了顾言。这是十亿魔晶。顾言诧异的看了眼凯瑟琳，微微一愣，随即明白了他的意思。这小妮子倒是会办事。随后，他缓缓吸了口气，看向天启战舰的兑换界面。兑换，第170章，识时务最好，不识时务就更好了。天启战舰兑换界面，随着十亿魔晶减少，象征普通级天启战舰的图标亮了起来。下一秒。一道光束冲天起，光束中一艘巨大的战舰缓缓浮现出来。战舰通体银白色，曲线平顺流畅，长度超过300米，宽超过50米。配备有常规武器50门，攻击达到三级神层次；重型武器35门，攻击达到二级神层次；以及核心武器10门，攻击达到一级神层次。不仅如此，战舰还有第二形态，可以变身为机械金刚。顾言一边查看天启战舰的信息，一边心脏砰砰直跳。这玩意儿。完全就是战争机器，不应该叫做屠神机器。参战层次绝对是神灵级别的大战。当他看到天启战舰消耗的能量时，瞬间就傻眼了。一千万魔晶仅仅可以支持全力战斗十分钟，这尼玛！顾言眼角直抽抽，这哪是战斗啊？分明就是烧魔晶。一场战斗打下去，烧个三五千万魔晶，简直不要太轻松。这已经不是大炮一响，黄金万两了，应该叫做大炮一响，黄金千万两。随即，顾言也就释然了。毕竟天启战舰的战斗曾经是神战，一场战斗斩杀几尊神灵，所有的消耗不就一下回来了吗？而且说实话，一千万魔晶让一个一级神出手十分钟，无论怎么看都是赚的。只是心还是好痛，是怎么回事？顾言摸了摸自己的胸口，以后要节衣缩食了。幸亏没卖装备梭哈灾难级的天启战舰，不然他恐怕真的哭都没地方哭了。普通级天启战舰咬咬牙，他还负担得起；灾难级的天启战舰，绝不是现阶段的他能承受得起的。还是要赶紧挣钱啊！顾言想到了紫金集成的其余四大商会，之前是不缺钱，所以暂时就没动他们。现在缺钱了，那就只好他们借点了。识时务最好，不识时务就更好了。原本顾言打算让凯瑟琳慢慢经营紫炎商会，一步步做大做强。现在他觉得是时候给提提速了。看了眼悬浮在天启神国上空的天启战舰，顾言直接冲了一亿魔晶进去。一亿魔晶看似很多，其实也就能维持天启战舰全力战斗一百分钟。有了魔晶充能。天启战舰通体亮起一层银光，一股排山倒海般的压迫力凝现而出，好强大的压迫感！凯瑟琳娇躯发颤。
。天启战舰刚出现的是时候，他并没有太过震惊。大并不代表就厉害，有的只是样子货。不但作战时间短，作战条件还有限。他见到过更大的战舰，但战力层次也就在圣阶，而且由于体型庞大，极其不灵便，通常只能在后方作战，还必须强者守护，防止对方出动强者对战舰进行偷袭。恶劣天气也对战舰影响巨大，可以说。战舰最重要的功能就是运送兵力，而不是作战。只是此刻，他从眼前这艘战舰上感受到了一股之前从未感受到的巨大压迫力。这股压迫力就好像是直面一尊神灵一般，而且还不是一般的神灵。他身体紧绷，眼眸死死地盯着上空地。天启战舰，一艘神灵层次的战舰，这比见到神灵要震撼百倍不止。如果这艘战舰能达到神灵级，或许它将是无尽大陆唯一一艘神灵级的战舰。主人。普通级天启战舰零零幺号为您服务。荧光中，天启战舰发出一道电子机械音：“好，好，好。”顾言此时眼眸之中充满了欣喜。他原本还以为天启战舰需要人为操控，没想到竟然有自主智能，而且智能层次不低，或者说这是一个被专门训练后的智能，不但精通各种兵法，而且还能根据不同环境快速进行沙盒演练，制定最为合适的战术。与其说它是一个机械智能，不如说是一个战斗专家，变成机械金刚形态。顾言想看看他的第二形态。作为从小看变形金刚长大的一代，他自是对变形金刚有种特殊的感情。是主人。随着机械部件交错的声音响起，不到一秒钟，天空中巨大的天启战舰消失，取而代之的是一具高达三百米的机械金刚。主人，机械金刚单膝跪地，弯腰行了一个骑士礼。很好。顾言嘴角咧开，心潮澎湃，头部。肩部、背部、手臂、胸部布满了各种热武器，手肘和膝盖还有如同锃亮的刀刃，锐气逼人。如果战舰形态是战场杀气的话，机械金刚形态则是战场绞肉机。顾言眼神发热，有些迫不及待的想试一试天启战舰的战斗力。可惜的是，现在没有合适的对象，总不能让莉莉丝或者玫瑰夫人上去陪练吧？也不知道天启战舰能不能进入神之猎场。神之猎场中地强者多。而且还有一尊和他有仇的一级神，正好可以用来试试天启战舰的战斗力。要是能斩杀的话，就更好了。要知道，那可是一尊一级神啊！他如今的经验是圣阶上位 38% 莉莉丝斩杀水晶之神，给他提供了一大波经验。要是再能获得斩杀一尊一级神的全部经验，或许能让他直接晋升神灵。顾言心中激动，对世界的认知越深，他也是知道实力的重要性。神灵。也仅仅只能算得上堪堪有进入宇宙战场的资格而已，距离他的目标可还差得远呢。有天启神国在，他也用不着太过着急。想到这里，他看向手中的神格，这是莉莉丝斩杀水晶之神的获得的。他倒是可以吸收炼化里面的神性因子，但这太麻烦了。明明躺着就能升级，为什么还要辛苦修炼呢？最好就是给手下的冒险者。只是他手下也没有半神，暂时用不上。但他很快就有了计划。神之猎场客户似一个练级圣地，其他地方难以遇到的圣阶，甚至神灵在里面并不少见，正好可以用来给地蛇姬、冰霜巨龙以及红龙女王这个达到圣阶的练级。到时候谁先晋升半身，这颗神格碎片就给谁用。天空中血月愈发的艳丽，层云尽染。今天是个好日子，自然该庆祝一番。顾言看向凯瑟琳，决定先找他探讨探讨水系魔法的玄妙。大人，被顾言拉着手，凯瑟琳玉脸一红。第一百七十一章，三级神，安吉丽娜，日上三竿。顾言伸了个懒腰，看着旁边的玲珑有致的雪白娇躯，嘴角勾起一丝笑容。凯瑟琳的水系魔法确实厉害，堪称绝顶，着实让他大开眼界。凯瑟琳长长的睫毛颤了颤，粉嫩的脸蛋上浮现一抹红晕。他醒了，但想到昨晚，他却是羞的，有点不敢面对顾言。他没想到自家会长大人的想法竟然能那么古怪，以至于他发现自己的水系魔法。好像被带偏了，嘿嘿。顾言发现凯瑟琳醒了，手顿时不老实起来。凯瑟琳玉脸通红。两个半小时，顾言神清气爽的从房间中走出。水系魔法果然博大精深，他研究了一个晚上加一个上午，也才初窥门径。日后还需要继续努力。先去后花园吃了今日份的魔珠，又和神圣光明精灵聊了会天，主要是聊生命魔法。定下有机会一起研究生命魔法的约定后，顾言心满意足的走到天气广场。今日，他要准备进行天启神国等级提升后的第二次召唤。二级的天启神国不仅每日召唤天启女武神的数目变多了，达到了五百，而且招募更高星级天启女武神的概率也会更高。
，目光看向天启之门，顾言有些期待今天的召唤结果。五百天请于武神，需要五十万魔晶，换作是一天前，顾言自然是不会在意。但有了天启战舰之后，他只觉得再多钱的都不够用。心痛归心痛，该花的还是得花。召唤，一咬牙，顾言大手一挥，五十万魔晶减少。天启之门绽放亮起浓郁的天气白光，周围的空间泛起如水波一样的波纹。没多久，一条条修长结实的大长腿从天启之门中迈了出来。十、五十、一百、三百、五百，雪白的大长腿连成一片，玲珑有致的娇躯排成一排，酥胸翘臀，恍然眼球。一时间，顾言有有点看不过来。五百天启女武神全都是一等一的大美女，参见天启之主。焦鹤生整齐划一。所有的天启女武神看向顾言的眼神都充满了狂热和崇敬，顾言满意的点了点头，他心中却是无比佩服天启本源，竟然能创造出这么多美女，每一个都美得有各自的特点，看起来无比的自然、舒服、和谐。心中感慨的同时，顾言也查看起这批天启女武神的信息。天启神国等级提高，这次召唤结果很不错，一星天启女武神120名，八阶中位；二星天启女武神360名，九阶中位。三星天启女武神十二名王阶中位，四星天启女武神七名圣阶中位，五星天启女武神一名三级神中位。顾言目光逡巡着，最终目光停留在了五星天启女武神身上。金发如瀑，脸蛋有些艳丽和妩媚，一双眸子似是春水，透亮明纯。只是此刻，这明纯的眸子之中充满了对顾言的狂热。当然，最吸引顾言注意的是她的胸和臀，要比其他天启女武神大不少。与其他天启女武神站在一排，格外的醒目。顾言的目光不由自主的就被吸引了。如今他麾下天启女武神的数目已经来到了九百，已经可以称得上是一支小兵团了。这名五星级天启女武神召唤出来的正是时候，九百天启女武神正好交给他带领。天启女武神兵团中有一尊三级神坐镇，也算是初步具有未来军团的雏形了。顾言抬脚走到这位天启女武神面前，目光直视着他的一双眼眸，无主。这名天启女武神连忙恭敬地跪倒在地，浑圆的臀部这一下跟是显露无遗。不用这么紧张，起来吧。顾言摸了摸鼻子，对于自己人，他不是很喜欢这种动不动就跪的习惯。但是没奈何，天启女武神视他为造物主，如父神，对他的狂热和崇敬已经深入灵魂，根本不是他几句话能转变过来的。摇了摇头，顾言不想在这上面浪费时间。以后你就叫安吉丽娜，天启女武神也有你统领。多谢天启之主赐名，安吉丽娜经永生永世为天启之主而战。安吉丽娜声音颤抖，脸上的表情已经因为狂热而显得扭曲了。被顾言这个天启之主赐名，对所有的天启女武神来说是最至高无上的荣耀。起来吧，顾言嘴角抽了抽，安吉丽娜那如同病娇痴女般的表情让他汗毛直立。还好安吉丽娜是他的信徒，不然他真怕安吉丽娜来一句：“会长大人，你也不想，那就乐子大了。”除了安吉丽娜这个五星天启女武神外，七名四星天启女武神中还出现了两个特殊职业的天启女武神——阵法师。天启女武神四星，忠诚度一百，职业阵法师，等阶圣阶中位，潜力真神，技能传送阵、禁锢阵、重力阵、隐匿阵、赤炎阵、雷海阵。天启本源演化的完美生灵，他们是天生的战士，天启之主是他们的至高信仰。为天启之主贡献一切是他们毕生的夙愿，这就是阵法师吗？看着技能后面几十个各种阵法，顾言眨了眨眼睛，随之而来的就是无比的兴奋。攻击类的阵法就不说了，传送阵是顾言最为看重的，尤其是传送阵和隐匿阵配合起来，可以神不知鬼不觉的用大军直接包围目标，简直就是偷袭阴人的不二神技。顾言心中畅想着，脸上露出邪恶的笑容。好不容易从床上爬起来的凯瑟琳。刚来到天气广场，就看到顾言脸上的邪笑，脸色微微一白。再来的话，他真的要顶不住了。顾言看到了凯瑟琳，冲他招了招手：“大人，我饿了，先去吃饭了。”凯瑟琳连忙转身开溜：“吃饭就吃饭，这么急干嘛？搞得好像我要吃你似的。”闭了瘪嘴，顾言看了眼天色，天朗气清，风和日丽，正适合杀怪练级。只是天启神国复方圆两三千里的怪都被杀的差不多了，该去哪里升级呢？顾言摩挲着下巴，低级怪提供的经验少，尤其是到了王阶之后，王阶之下的生物提升的经验更是少得可怜。杀低级怪升级，除了事倍功半以外，没有任何好处。神之猎场高级怪倒是多，但是天启女武神们进不去啊。想了想，顾言把金族大长老
，罗娜叫了过来：“大人！”罗娜看着广场上新出现的五百天起女武神，神情震惊而惊艳，但并没有多问，优雅行礼，尽力展示自己美好的风景。他知道眼前这个男人的未来绝对不是在无尽大陆，而是在浩瀚星海。若是能得到他的恩宠，他的未来以及金族的未来将会迎来不可想象的璀璨。罗娜大方，顾言自是毫不客气。大大方方的欣赏着罗娜火辣浮屠郊区的美好风景，不过还是正式要紧。顾言叫罗娜来，是为了更深入的了解幽暗森林的信息。幽暗森林广袤无垠，顾言如今探索的也只是很小一块。罗娜在这里生活了数百年，对幽暗森林的了解自然是更深。西人族、石像鬼族、幽谷族和魔角蛙族。很快，顾言就从罗娜口中听到了四个种族的名字。这四个种族最强的是魔角蛙族。魔角蛙不仅数量多。体内还蕴含有远古魔兽基因，和曾经出现在幽暗森林的远古魔兽有关系。个体实力最强的则是石像鬼族，他们身体巨大，还能一定程度的免疫魔法攻击，颇为难缠。西人族和幽谷族虽然不如魔角蛙族和西人族，族群实力也不弱，占据了幽暗森林上千里的区域。第172章地蛇姬，卡密娜，天启神国。顾言从金族大长老罗娜口中得到四大族群的消息后，当即下令让天启女武神带领金族。六翼龙鹰、铁甲兽去进行剿灭，三级神安吉丽娜带队，将近二十名圣阶强者、数百王阶强者，这股力量足以在无尽大陆称霸一方了。绞杀幽暗森林的四大族群，完全就好似手拿把掐。新任务也刷新出来了，任务不多，两个 A 级任务，两个 B 级任务，提供的声望点还行，有近七千点。顾言想了下，将任务分配给了魅魔姐妹花、堕神天使，还有神圣光明精灵以及冰魄神虎。主人，你留在妾身。莫不是想对妾身做什么？地蛇姬仰着那张魅惑众生的脸蛋，娇滴滴的说道。顾言脸一黑，正准备抬手让他感受一下加法，只是看了看他的蛇尾巴，不得不放弃了。看着地蛇姬得意的眼神，顾言恶向胆边生，张嘴！啊！地蛇姬先是一愣，随即脸蛋一红，然后风情万种的白了顾言一眼，娇艳欲滴的饱满红唇一点点张开。嘿嘿，顾言邪邪一笑，然后从系统空间取出一根大面包。直接塞进了地蛇姬口中。嗯，地蛇姬眼眸瞪大，不可思议的看向顾言。成功扳回一城，顾言得意一笑，没理会羞愤的地蛇姬，而是将目光看向了神之猎场。新的一天，他可以再次进入神之猎场。本来他以为自己短时间不会进去的，毕竟里面有一尊一级神等着他。没有万全的准备，他是不会将自己置于险境的。但是现在不一样了，就看天启战舰能不能带进神之猎场了。心念感应神之猎场。很快他就得到了回应，天启战舰可以进入，但要占据一个名额，占一个名额。顾言眼中金光闪烁，这是将天启战舰归于机械生命了。浩瀚宇宙，种族多于恒河沙砾，自然也是有机械生命。天启战舰被归于机械生命，让他有点奇怪。虽然天启战舰有智能，又能变成机械金刚形态，但那智能似乎并不是生命智能，但也说不准，搞不好宇宙中的机械生命的形态就和天启战舰类似。算了，不管了。能进去就行了。很快，他就确定了进入神之猎场的人选：莉莉丝、冰霜巨龙卡密娜、地蛇姬。卡密娜和地蛇姬都是圣阶上位，距离半神最近。他这次进入神之猎场的目的很简单，就是希望两人之间能出现一个半神。他手上有一枚神格碎片，要是手下有人成就半神，就能利用神格随便晋升神灵之境了。莉莉丝则是充当保镖的角色，天启战舰加上莉莉丝，基本可以保证万无一失了。顾言带着四女站在天启战舰甲板上，心念一动，天启战舰化作一道流光，消失在了天启神国。神之猎场，虚空如同水面泛起道的波纹，一艘巨大的战舰凭空出现。吼、哦！刚进入神之猎场，顾言就听到了一声巨大的兽吼。天启战舰下方，一头巨大的狮子正张着血盆大口，露出森然剑齿。在他身前，还有一具被啃了大半的血肉尸体。显然，顾言的到来打断了他的进食。双暴狂狮，等阶，圣阶上位，技能极寒射线，冰甲，冰霜风暴，绝对零度。风暴中孕育的强大生命，操控风暴是他们这个族群天生的能力。在寒冷大风环境之中，他们的实力将得到进一步加强。一来就遇到圣阶上位的魔兽，运气不错。顾言淡淡一笑，看向卡密娜和地蛇姬：“你们两个谁去解决一下？我去吧，正好我也是冰霜属性。”卡密娜展颜一笑。伸了个懒腰，火辣的魔鬼身躯几乎将衣裙撑爆，让人狠狠地捏了一把汗。同为圣阶上位
，卡米娜身上的气息明显比冰霜狂狮要强上一大截。哼，屁股大很了不起吗？地蛇姬双臂抱胸，盯着卡米娜的背影，小声嘀咕道：“或许是因为种族的原因，他和卡米娜还有红龙女王一直不太对付。什么大屁股，这叫美靠？”顾言纠正道。正要离开天启战舰的卡米娜，听到顾言的声音，娇躯微微一颤，一抹红霞飞上脸颊。好。见到卡米娜飞过来，冰霜狂狮眼中凶光爆射。作为这一片地狱的霸主，他霸道惯了。这群外来者遇到非但不逃，竟然还敢主动进攻，这让他有些忍不了。卡米娜面色平淡，冰霜狂狮虽与他同阶，但他并未放在眼里。毕竟在龙岛中，他也是同阶中的佼佼者。轰！冰霜狂狮率先发乱，血盆大口中喷出一道冰蓝色的粗大光柱，极寒之气四散，空气之中出现冰晶。破！卡米娜美目一横。白嫩的拳头包裹着蓝色冰焰，猛然一拳轰向蓝色冰柱，咔嚓嚓，蓝色冰柱寸寸破裂。卡米娜攻势凶悍无比，轰碎冰柱的同时，一拳狠狠地砸在冰霜狂狮头上。上十米高的冰霜狂狮被这一拳砸得横飞上百米。吼、哦！冰霜狂狮声如雷霆，一对灯笼似的狮眼，凶光更加炽盛。显然，他彻底被激怒了。卡米娜更是毫不畏惧，身上冰霜魔能环绕。圣阶上位的气息毫不保留的完全释放，顷刻间，两尊圣阶上位的生灵再度碰撞在了一起，狂暴而强大的冰霜力量互相碰撞，影响方圆千米之地，大地之上冰雪覆盖，时不时会出现冰霜风暴，这方天地一时间宛如成了冰雪之境。起初，冰霜狂狮还能勉强招架住卡米娜的攻势，几十秒后就变成了纯挨打。天启战舰上，顾言正舒服的坐在躺椅上。手里拿着一杯冰镇西瓜汁，欣赏着下方的战斗。别说这种感觉，比看三 D 电影爽太多了。唯一可惜的就是大战的不是两个女人，她还是更喜欢女人间的战斗，尤其是你来我往的那种近身肉搏。十分钟后，卡米娜提着已经没了生命气息的冰霜狂狮回到了天启战舰上，干得漂亮！顾言夸赞道：“这是实话，十分钟解决一尊同阶的存在，这战力确实不俗。”一旁的地蛇姬撇了撇嘴。这算什么？我出手的话，他早死了。卡米娜捏了捏拳头，不爽的看了地蛇姬一眼。要不是顾言在，他肯定要和地蛇姬干上一场。顾言看了他们两个一眼，寻思是不是那天晚上找个机会让他们切磋一场，看看到底谁强。瞄了地蛇姬的尾巴一眼，他觉得可以再等等。当然，他也得快速提升自己的战力，别到时候自己镇压不住，他们就闹笑话了。不过算算时间，七天好像快要过去了。差不多就要到去找紫金花神要紫金花蜜的时候了。顾言摸了摸下巴，七天一次太慢了。他在想，怎么才能多要点？第173章：紫金魔一虎，紫金地心乳，神之猎场。一处沼泽地之中，一头宛若一座黑色山脉的巨蟒魔兽倒在地上。巨蟒身上布满恐诡异的黑色纹路，气息恐怖。只是此刻，他正软倒在地上，半个脑袋都没了，鲜血汩汩流动，染红了一大片沼泽地。地蛇姬双臂抱胸，挺着傲人的胸脯，美眸看向冰霜巨龙卡密娜，带着挑衅意味。这头死在他手上的巨蟒魔兽是一头半神级的强大存在。地蛇姬不愧是潜力达到了封号神王的蛇之女帝，强悍霸道，凶悍无比，对蛇类种族更是有天生的压制。半神级的黑魔蟒完全是被他压着打。顾言甚至怀疑地蛇姬有能力正面对抗一尊神灵级的蛇类魔兽。哼！卡密娜惊诧于地蛇姬的强大战力。但丝毫不怂，毫不客气的冷哼一声。地蛇姬美眸眯起危险的弧度，她是天生的蛇之帝王，对卡米娜的巨龙种族有天生的敌意。好了，顾言摆了摆手，伊莎雷雅，你要快快努力，争取早日成就神灵，化成人形，到时候我为你们安排一场公平的对决。现在我就能将卡米娜那讨人厌的大肥屁股揍扁。为什么要等到神灵之后？地蛇姬自信的说道。我可以将你这句话理解成嫉妒吗？卡米娜轻笑一声，展示自己火辣诱人的曲线，同时看了眼地蛇姬的下半身。为什么？顾言邪邪一笑，因为到时候你们的对手是我，谁能在我手上坚持的时间长，谁就是胜利者。都是自家姐妹，动其手的多伤和气。顾言只好为了他们姐妹日后的友谊，勉为其难的牺牲自己了。地蛇姬和卡米娜闻言，先是一愣，随后玉脸上出现一抹红晕。旁边的莉莉丝嘟起红唇，举起雪白的粉臂抗议道：“我也要参加。”这。顾言嘴角抽了抽，莉莉丝虽然目前只是三级神，但是她全盛时期毕竟是封号神王级的强者。说实话，顾言内心是有点小怂的。他和身为神灵的玫瑰夫人战斗过，知道神灵级的强大。
以他如今的实力，用上所有手段，鏖战一夜，也堪堪只能与玫瑰夫人打个平手。他哪里会是莉莉丝的对手？即使他成了神灵，恐怕也会被莉莉丝杀得丢盔弃甲。届时，他岂不是会长威严荡然无存？这个日后再谈。”顾言略有些尴尬地说道。“这样吗？”莉莉丝眼光暗淡了许多，情绪也有些低落。她觉得顾言可能不太喜欢她，要不就舍命陪女子一回。察觉到莉莉丝低落的情绪，顾言心中出现了一个这样的想法。大不了就说了呗，等实力提升后再杀回来不就行了？当初他不是玫瑰夫人的对手，现在不也杀回来了？心中想着，挥手将黑魔蟒的尸体收进系统空间。半神的血肉除了给伊莲娜提升厨艺，还能用来给魔猿之井吸收。对了，到时候可以让伊莲娜在一旁协助。顾言眼睛一亮，以伊莲娜的厨艺给他做一盆半神级，甚至是神灵级的十全大补汤。到时候他未免没有和莉莉丝一战之力。接下来。重点猎杀虎类魔兽，顾言大手一挥，天启战舰横空而行，毫不掩饰的气息很快就吸引了许多强大魔兽的注意。顾言目标明确，懒得在其他魔兽身上浪费时间，他的目标就是猎杀半神以上的虎类魔兽。当然，更重要的目标是上次的泰坦神族的一级神。他本以为他杀了对方儿子，对方会在神之猎场中守株待兔，没想到他进来了将近一个小时，连对方的毛都没看到。我在神之猎场，你根本没在。你在哪儿呢？烈日高悬，炙烤的地面好像要冒烟一样。顾言躺在天启战舰甲板的躺椅上，喝着冰镇的西瓜汁，身边美女相伴，无比的享受。以他圣阶上位的实力，加上魔珠对体魄的强化，这点温度对他没有任何影响。嗷、哦、呜、哦哦！没多久，在一茂盛的的深山中，发现了一头半神级的虎类魔兽——紫金翼魔虎，等阶半神，技能紫炎魔火、紫金甲、裂地爪。紫金翼魔虎是一种肉体和魔法都极为强大虎类魔兽，它们半生的紫金地心乳更是被称之为神药。对专精体魄的种族来说，紫金地心乳比神器更为珍贵。好家伙！顾言瞪大眼睛，他没想到不但遇到了半神级的虎类魔兽，还有意外收获。紫金地心乳不用说，绝对是天才地宝级的物品。紫金翼魔虎不是一般的半神，你们两个一起以上。顾言转头吩咐道：“以他当前的实力，完全有能力单杀这头半神级魔虎。”不过他懒得出手。地蛇姬和卡米娜都是圣阶上位的强者，虽说距离半神还有不短的距离，但以他们的实力，斩杀一头半神还是没有任何问题。是，他们虽然有蒂娜互相不服，但对于顾言的命令都是百分之一百的服从。轰！地蛇姬率先发动攻击，玉手一挥，一道恐怖的蛇影跨越千米距离，冲向了紫金魔翼虎。攻势凌厉而霸道，沿途的树木、山石在蛇影之下尽数化作碎片。卡米娜出手也不留情，化作冰霜巨龙本体，龙威笼罩而下。浩瀚冰焰从侧方席卷向紫金魔翼虎，霎时间，紫金魔翼虎所在之地化作了一片火海。好，面对强大的攻势，紫金魔翼虎浑身爆发强大的魔能，半神级的实力毫不保留地释放了出来。激烈的战斗于一瞬间爆发，恐怖的余波肆虐，波及方圆千米。冰霜、火焰、蛇影，你来我往，互相绞杀。化作本体的卡米娜。战斗起来无比的凶悍，掌控冰霜风暴，与黑紫金魔翼虎操控的紫火对抗。地蛇姬背后出现一道无比恐怖的蛇影，威势慑人心魄，每一击都能砸塌一座山峰。饶是半神的紫金魔翼虎都不敢硬抗。顾言坐在天启战舰上喝着果汁，美滋滋的看着面前激烈的战斗，当然怀里还抱着莉莉丝。莉莉丝情绪低落，她得安慰一下。主人小心！就在这时，一道无比炙热的紫色烈焰，好似穿梭空间一样。从深山深处朝着顾言袭来，还在千米外，恐怖的高温就刺激的顾言皮肤生疼。吼、oh, ！同一时间，一头仿佛紫色魔山的巨大魔虎从深山中缓缓飞了出来。恐怖的气息之下，正在对抗紫金魔翼虎的两女气息一致，浑身魔能都似乎不受控制了。第174章，可恶，大意了！吼、oh, ！紫色魔虎凶威滔天，紫色魔翼有百米长，上面长满紫色魔纹，身躯宛若一座紫色的魔山。横亘在山林上空，强大的压迫感随着紫色魔虎的出现达到了顶峰，空气都仿佛凝固了，天地一片寂静。轰！莉莉丝玉臂一挥，无数极细的蜘蛛丝携带着恐怖的寒气，朝着紫色魔焰席卷而去。魔焰火柱和蜘蛛丝碰撞，寒冰和火焰交织，恐怖的气浪席卷方圆上千米，大地开裂，植被在冰火两重天中化作飞灰，冰与火在虚空之中交织，恐怖如斯。二级神。顾言此刻也终于看到了新出现的紫金魔翼虎的信息，暗自咋舌。
。他本来只是打算狩猎点半神级虎类魔兽补补身体，以备不时之需，万万没想到竟然遇到了一个大家伙。神灵级魔兽不算他体内的那粒神格，全身血肉都是价值不菲的宝物，尤其是一些特殊部位，价值更是惊人。要是能得到一个二级神的虎鞭，再配合伊莲娜的厨艺，那效果他都不敢想。当然，虎鞭获取最重要条件之一是雄虎。千万得是熊的呀！顾言心中向幸运女神祈祷，眼睛看向紫金魔翼虎的身下。熊的，顾言松了口气。千米外，紫金魔翼虎浑身滔天凶威，此刻被顾言的目光一扫，心中莫名的打了个寒战，感觉像是要有什么极为恐怖的事情发生一样。但瞬间，他就将这个想法抛出脑后了。他是这座山林的霸主，活了数千年，他们紫金魔翼虎一族半生的紫金地心乳，对魔兽来说是极为珍贵的神物。数千年来。不断有魔兽觊觎紫金地心乳，但都一一被他杀死，而后进了他的肚子。一百年前，他还杀死了一尊企图将他当作猎物的二级神。能有什么恐怖的事情发生在他身上？恐惧的应该是他的敌人才对。更何况，对方只不过是一尊三级神和一个大铁疙瘩而已，凭什么让他恐怖？错觉都是错觉。紫金魔翼虎为自己恐惧感到耻辱。身为百兽之王的虎族，他怎么能产生恐惧这种弱者情绪？嗷呜！昂首发出一声震天的虎啸，紫金魔翼虎展开魔翼，浑身魔焰缭绕，化作一道紫色流光，朝着顾言而来。同一时间，渊海般的威压铺天盖地的朝着顾言覆盖而来。主人，我去杀了他！莉莉丝起身，声音冰冷，犹如寒冰。他本来正在享受自己会长的宽敞胸怀的安慰，竟然被这个家伙打断了，这让他如何不怒？别急，顾言制止了莉莉丝。身为曾经的封号神王。顾言自是不怀疑莉莉丝有能力斩杀这头紫金魔翼虎，但他更想试试天启战舰的威力。从进入神之猎场到现在，天启战舰一直充当着代步工具的角色，还没有机会展示自己的獠牙。全力战斗多魔晶消耗大，常规状态下，天启战舰一天的消耗也不过一万魔晶。上次充值了一亿魔晶，今天遇到一尊二级神，顾言当即就想试试天启战舰的威力。目标：紫金魔翼虎，准备攻击。顾言下达指令。是，主人。话音刚落，天启战舰内部就响起一道声音，一道道电磁流光在天启战舰表面闪过。天启战舰表面出现一个能量罩，剑身上的各种武器也与一瞬间进入了战斗状态。目标：紫金魔翼虎，强度二级神，已锁定目标，准备攻击。机械音冰冷无比，不带一丝感情。轰轰轰！十三枚散发着恐怖波动的能量弹，从各个角度封锁住紫金魔翼虎的前进路线。致命危机令紫金魔翼虎瞳孔骤缩，他不是没见过人类。也不是没见过人类的战舰，但那种战舰通常笨重无比，只适合在大规模战争使用。他本以为眼前这艘战舰也和他以前见过的战舰没什么不同，是个笨重的铁疙瘩。哪里想得到，十三枚能量弹像是经过无比精密的推演，直接封锁了他所有的退路，让他避无可避。可恶，大意了！紫金魔一虎眼中生出恼怒之色，这十三枚能量弹都达到了二级神的攻击层次，他不敢凭借肉身硬抗。狡猾的人类，以为这样就能杀死我，那你就要失望了。紫金魔一虎眼中紫火熊熊，恐怖浩瀚的二级神力保护再无一丝保留。同时，一片片宛如水晶打造而成的紫色甲胄出现在他身体表面，甲胄之上有玄奥的纹路浮现，散发着无比坚实的气息波动。好、哦，紫金魔一虎怒吼，不退反进，如同一颗紫色炮弹撞向天启战舰。目标路线预判成功，核心武器准备就绪，攻击！轰！天启战舰整个剑身一震，一枚远比之前十三枚能量弹更恐怖的光束，散发着一级神级别的攻击波动，朝着紫金魔一虎轰击而去。一级神级别的攻击中计了，紫金魔一虎大惊，一双虎眼之中充满恐惧。一级神和二级神，别看只隔着一个境界，实力却相差十倍不止。他的实力在二级神之中不弱，但远远不是一级神的对手。面对天启战舰的这一击，他心中只有绝望。轰隆隆，剧烈的爆炸产生。紫金魔一虎发出巨大的惨嚎，浓郁浩瀚的神力瞬间溃散，庞大的身躯正中间出现了一个数米大的空洞，硕大的心脏在这一击之中都湮灭了大半。光束穿过紫金魔一虎，威力依旧惊人，直到跨越数千米，将一座山峰拦腰炸塌，方才消散。好强！顾言咋舌不已，这就是一级神的强大攻击力吗？简直堪称毁天灭地！他不禁有些庆幸，昨天遇到那尊三眼巨人族的一级神时没有硬刚，不然。说不定会出事。当然，还有一点让他震惊的是，天启战舰竟然懂得使用战术。第一轮发出的攻击看似是在全方位狙击紫金魔一虎
，其实是将紫金魔一虎逼入一个死胡同。真正的杀招是进入死胡同后的一级神光术攻击。捏麻麻的，有点脏。心中吐槽，顾言眼中却是忍不住泛着笑意。天启战舰的战斗智商越高，代表他的钱发的越值。看了也能量槽，这么一回功夫，消耗了一百万魔晶。但战果也是非常喜人的。大地之上，紫金魔一虎正面吃了一道一级神级别的攻击，倒在血泊之中。眼中凶光暗淡，神力涣散，已然重伤。对神灵级强者来说，心脏重要，但只要神格没碎，还是有机会恢复的。显然，顾炎是不会给他这个机会的。金色流光浮现，元神兵化作一张弓箭，出现在他手上。体内混沌魔能和信仰神力爆发，张弓搭箭，剑光划破空间，在紫金魔一虎绝望的眼神之中，带走了他最后的生机。经验条瞬间暴涨 50% 距离神灵境界已然不远了。飞身来到紫金魔一虎身前，凶威扑面而来。即使死亡的二级神，依然带有强大的压迫感。莉莉丝玉手张开，一道蜘蛛丝将紫金魔一虎的神格取了出来。纯粹的神力溢散，在空间中荡起一层层金色波纹。顾言没管，此刻他的目光全部被紫金魔一虎的虎鞭给吸引了。之前只是惊鸿一瞥，还是小看他了。主人，莉莉丝见状，玉脸一红。不远处，半神级的紫金魔一虎看到这一幕，打了个寒战。后腿一紧，第175章花痴赤灵，想逃。顾言见那头半神级的紫金魔一虎悄咪咪的往后退，眉毛一挑，一条半神级的虎鞭，他能让他就这样溜了？不用顾言吩咐，莉莉丝玉手轻轻一挥，神力凝聚成一个巨大的手掌，一把将他抓在手中，禁锢全身魔能。事关自己的幸福，莉莉丝出手毫不含糊。紫金魔一虎眼神惊恐，后腿夹紧，硕大的虎躯直打颤。这一刻。他想到了他的好几百头虎老婆，眼中流出了悲伤的泪水。忽然，他脑中闪过一道亮光。说时迟，那时快，就在顾言准备杀虎取鞭的时候，紫金魔一虎直接跪倒在顾言面前，同时一缕精神波动散发出来。我愿意臣服大人。嗯，顾言愣了下。半神级的紫金魔一虎跪地臣服，他是没想到的。魔兽和人类天生对立，越是强大的魔兽，越是傲气，更看不起孱弱的人类，通常宁愿死。也不会臣服人类，你愿意臣服？元神兵化作长枪抵住紫金魔一虎的脑门，顾言眼神和善的问道：“臣服，我愿意永远臣服大人。”紫金魔一虎感受到元神兵的锋芒，忙不迭的点着大脑袋，生怕回答慢了被一枪捅穿脑门，更怕死后成为一个没有大宝贝的残缺老虎。收个半神魔虎当宠物倒是不错，必要时候还可以借他的虎鞭补补身体，只是怎么保证忠诚度呢？顾言摸着下巴，虽然可以让紫金魔一虎。加入他的工会，只是顾言对他的定位是宠物，坚硬即食物，当然是不想让他加入工会。他看了眼系统界面，也没宠物坐骑系统啥的。就在这时，一道优美的机械音在他脑后中响起，叮！察觉到宿主对于宠物坐骑功能的期待，系统基于人性化考虑，提供可购买功能，一百万魔晶开启宠物坐骑功能。宿主是否开启？好家伙！顾言瞪大眼睛，他没想到系统这么狗，这不是趁火打劫吗？吐槽归吐槽，买还是要买的。一百万魔晶对其他工会之主来说是一笔天文数字，对他来说也就洒洒水。叮，您消耗一百万魔晶，成功开启宠物坐骑功能。顿时，顾言就看到系统面板上亮起了一个捕兽器图标。宠物坐骑功能很实用，只要目标同意就能收服，当然不能无限收服。宠物坐骑数量和工会的等级挂钩，几级工会就能收服几个。顾言目前是四级工会，可以收服四个。既然选择臣服，那就当我的坐骑吧。顾言心念一动，捕兽器图标发出一道白光，照向紫金魔一虎。很快，捕兽器图标下方出现了一个迷你紫金魔一虎图案，代表成功将其收服。紫金魔一虎形象拉风，还是半神级，当个坐骑也算不错了。当然，需要的时候借他的虎鞭煲个汤，想必他也是不会拒绝的。也不知道嘎了后还能不能长出来。顾言看着紫金魔一虎，摸了摸下巴。紫金魔一虎心脏一紧。忙用自己的脑袋轻轻的蹭顾言的大腿，叮！宿主成功开启宠物坐骑功能，收服紫金魔一虎，位于宠物榜第一名，特此奖励一万成就点。叮！宿主是否同意开启世界通报？啥玩意儿？宠物榜第一名，奖励了我一万成就点。顾言愣了愣，随即反应过来，看了眼成就点，果然多了一万点，这波不亏。顾言顿时觉得，之前一百万魔晶花的值，有了这一万成就点。他升级五级工会的时间就能提前一两天了。对了，还有个世界通报。以他如今的实力，也不怕什么人惦记，直接开口道：“通报吧。”叮。
。神都工会率先开启宠物坐骑功能，当前收服半神级魔兽紫金魔翼虎，位于宠物榜第一名，特此奖励一万成就点。叮，神都工会率先开启宠物坐骑功能，当前收服半神级魔兽紫金魔翼虎，位于宠物榜第一名，特此奖励一万成就点。通报进行了三次，聊天频道历时沸腾。卧槽，我没听错吧？顾神竟然收服了半神级魔兽，顾神牛皮。宠物坐骑功能刚出不到一分钟，就拿下了半神。我刚刚看了下，宠物坐骑功能需要一百万魔晶才能开启。我他妈这辈子有机会开启吗？别灰心，兄弟，总有走狗屎运的时候。聊天频道热闹，各大联盟同样热闹。宠物坐骑功能出现的第一时间，他们就注意到了。但是，一百万魔晶着实太多了，不是每个人都是顾言能轻松的拿出这笔魔晶。只是他们还在犹豫的时候，顾言不但已经开启了新功能。还收服了一头半神级别的宠物魔兽，顿时各大联盟的老大人都骂了，纷纷后悔。早知道咬咬牙开启宠物坐骑功能，成为第一个开启新功能的人，成就点奖励说不定就是他们的了。一万成就点至少需要完成三个 A 级任务，这对他们来说这难度可不低。女神之城，经过一天的时间，女神之城已经迎来了上百人。不是愿意加入的人少，而是女神之城的加入门槛极高，除了实力之外。对于身材颜值的要求也极为苛刻，屁股有点扁。下一个，一个胸大，一个胸小。下一个，皮肤太粗糙了。下一个，此刻赵清雪和钟小小正在亲自审查加入的成员。女神之城，他们希望诚如其名，每一个成员都是能让眼前一亮的女神。清雪、小小，你们快看！就在这时，一个容貌惊艳、魔鬼身材、宛若人形魅魔的女人惊呼一声，连忙招呼正在忙碌的两女。这女人正是赤灵。看到赵清雪发布的消息，他第一时间就发出了申请。以他的实力和身材容貌，自是毫无疑问的通过了审查。赵清雪甚至还许诺给他一个副城主之位。嗯，这时赵清雪和钟小小也看到了系统的世界通报，他们愣了下，然后对视一笑，没有说什么。在他们看来，没有什么事情是顾言做不到的。所以，顾言收服半神级宠物，得到系统奖励一万成就点，对他们来说根本就算不上什么太过震惊的事。顾神太强了，半神级宠物都能收服。赤灵却是沉浸在震惊之中，宏伟的胸脯剧烈起伏。九阶中位的他，在几十亿工会之主中，属于绝对的强者。但和顾言比起来，就什么都算不上了。我还从来没见过顾神的真人呢，好期待能在现实中见到顾神一面啊！赤灵眼眸流转，一脸花痴。第176章，未来可期，神之猎场。紫金魔翼虎在前面带路，往山林深处而去。目标自然是紫金地心乳。顾言坐在天启战舰之上，手里把玩着一杆紫色长枪，中品神器紫电枪，正是先前那头二级神紫金魔翼虎爆出来的，属性很不错，卖相也不错。枪身紫色雷电环绕，宛如一条电龙，枪刃如寒星，透着让人胆寒的锋芒，显现强大的杀伐之意。顾言把玩着紫电枪，颇为喜欢。男人哪有不喜欢枪的？尤其是一杆又强又利的枪。可惜他有元神兵。元神兵如今是圣器，若是吞噬了这柄中品神器，应当能成为神器，说不定还有机会孕育出灵智。心念一动，元神兵在一道金光闪烁中，变成了一个前凸后翘、腿子长的大美妞，容貌精致绝艳，完美的没有一点瑕疵，肌肤雪白而水润。唯一缺点就是神情冰冷，没有生气，就像是一个做工极为精巧逼真的娃娃一样。只是此刻，他的目光却是被顾言手中的紫电枪吸引了，眼睛死死地盯着紫电枪，隐约间有渴望神色流露。顾言见状，眉毛挑了挑，想要吗？元神兵愣在原地，眼睛之中的渴望之色浓郁了一丝。半晌，他缓缓地点了点精致的下巴，想要。顾言眼睛微微一亮，他刚刚的问话并没有对元神兵下达任何命令，而是让元神兵完全自主本能行事。没想到元神兵竟然能有反应，反应很微弱，但这已经出乎他意料之外了。这么一来。是不是意味着的元神兵的灵智可以靠着这种引导的方式慢慢培养出来？顾言心中想着，继续说道：“想要的话很简单，亲我一下。”元神兵闻言愣在原地，呆呆地看着顾言，目光之中只有紫电枪，这就不行了。顾言眼中闪过一丝失望。若是以命令的形式下达这个指令，元神兵很轻松就能完成。但是当把自主权交给元神兵的时候，他就显得迟钝许多，是理解不了吗？顾言摸着下巴。元神兵现在的智商应该就和刚出生的婴儿一样，对于吃的东西有本能的渴望，但是对于其他命令却很难做出反应。不过这样也还行，就当是养成系。
，毕竟元神兵能随意变化的特性，在顾炎看来实在是太香了，值得慢慢养成。就在这时，元神兵缓缓伏下身体，粉嫩的红唇啪的一声贴在了顾炎的脸上。意外来得太快，就像龙卷风。顾炎愣住了，莉莉丝三女也愣住了，他们完全没想到元神兵会突然做出这样的决定。吃，嘴唇贴在顾炎脸上，元神兵还没忘记要吃子电枪。顾炎回神，惊诧地看着元神兵，有些吃惊，有些惊喜。旋即将紫电枪往前一伸，吃吧！元神兵眼中亮光一闪，一把拿着紫电枪塞进了口中。这，顾炎嘴角一抽，莫名的觉得心中一寒。你就不能换一个方式？一节节枪身没入嘴中，元神兵身周金色光芒激荡，等于道道金色的纹路浮现，气息也在疯狂增强。很快，伴随着一道金光冲天起，元神兵凭空悬浮在金光之中。气息也于这一瞬间达到了顶峰，金光缓缓消散，元神兵身影彻底显露出来，赫然达到了下品神器的层次。属性也强大的可怕，竟然只比中品神器紫电枪差上一点，暴击、破甲等属性甚至还有超过。不止如此，他发现元神兵的眼神中多出了一些色彩，灵动了不少。主主人，一道有些磕绊的声音响起，元神兵红唇抿动，顾炎目光惊喜的看向元神兵，来，再叫一声。大点声，这是意外之喜啊！主人，单纯轻启，声音大了许多。哈哈，好，顾炎大喜。这样下去，元神兵彻底孕育出灵智，就指日可待。一个能随意变身的冰娘，绝对是极品中的极品。最主要的是，元神兵能无限提升，以后说不定能成为起源级的宝物。一个起源级的冰娘，顾炎现在都有点不敢想了。只能说，未来可期。嗷、哦、呜！前面传来紫金魔翼虎的轻声吼叫，顾炎抬眼看去，在紫金魔翼虎的带领下，他们来到了一处山谷，三面环山，一面绕水，树林茂密，山石崎岖，水波荡漾，微风和煦，确实是一处好地方。主人到了，紫金地心乳就在山谷下面的石洞中。紫金魔翼虎小心翼翼的声音响起，嗯，顾炎点头，从天启战舰上飞了下来。山谷底下有一个直径超过二十米的巨大洞口。走，进去看看。他不怕紫金魔翼虎有什么坏心思，通过宠物做其功能。只要他想，能轻松感知到紫金魔翼虎脑中的想法，而且天涯一念之间就能决定紫金魔翼虎的生死。更何况顾炎身边还有两个神灵级的保镖。元神兵进阶下品神器后，自身战力直接突破到三级神，本体又是元神兵，他的攻击力和防御力更是达到了三级神之中的顶峰。顾炎甚至觉得，以元神兵现在的实力。就是面对普通的二级神都有一战之力，当然具体还是得实战之后才知道。山洞深邃，四壁很是光滑，每隔两三米远还镶嵌一块巨大的紫色水晶，将山洞照得明亮无比。一些角落能看到许多尸骨，尸骨上还散发着淡淡的微压，有些微压层次甚至达到了神灵级。约莫几分钟，深邃的山洞到了尽头，出现一片极为开阔的地带，正中央有个偌大的水池，水池之中紫光浓郁。照亮一大片空间，这就是紫金地心乳吗？顾炎看着水池中微微有粘稠状的紫色液体，开口问道：“是的，主人。”紫金魔翼虎恭敬回道：“这一池子就是我们这上千年半生而成的紫金地心乳。”感受着紫金地心乳散发出强烈气息，顾炎体内的气血在躁动。每天服用魔珠，他的体魄已经得到了极大的改善，想着体魄神道一系再走，体内气血强大活跃，达到了圣阶的层次。对于能强化体魄的宝物，身体能产生本能的渴望，这一池紫金地心乳全部吸收炼化，不知道能不能让体魄达到神灵级。顾炎心中无比期待。体魄神道是战争神道的分支，放眼浩瀚的宇宙海涵，也只有极少数特殊的特殊种族才能完完全全的走体魄之道，以体魄成神。如今，顾炎魔能、体魄、信仰三道同修，放在整个宇宙中也是相当炸裂的。这次都给你记上一功，你去山洞外面守着吧。顾炎看向紫金魔一虎。要是没有紫金魔翼虎带路，他想着到这个地方还真不容易。多谢主人，紫金魔翼虎麻溜的跑出了山洞。此刻水池边上就剩下顾炎、莉莉丝、元神兵、地蛇姬、冰霜巨龙五人，没有外人。顾炎大手一挥，身上衣服全都收进系统空间，浑身赤条条。呀，主人，小看你了呢。地蛇姬脸颜泛红，一双妩媚的大眼睛一眨不眨的盯着顾炎、冰霜巨龙卡密娜。和莉莉丝脸色通红，眼波流转。元神兵倒是没有太多波动。顾炎没好气的瞪了地蛇姬一眼。日后你会知道你小看的多了。
，水池中紫金地心乳泛起紫色烟波，顾炎不再犹豫，直接跳了进去。顿时，他便感觉无数的紫金地心乳像是有了生命一样，疯狂的往着顾炎的身体之中钻。他身体之中的细胞在这一刻化成了饥肠辘辘的恶鬼，疯狂吞噬这股力量。细胞、肌肉、骨骼、血肉、皮膜以肉眼可见的速度在变得更加的坚韧。紫金地心乳的力量不如魔珠狂暴霸烈，但和紫金花蜜的温和相比，又要狂暴许多。顾炎在经历过魔珠霸道力量数次的摧残，但这种程度的霸烈完全不放在眼里。时间一点点过去，水池中的紫金地心乳慢慢的开始减少。氤氲紫雾之中，顾炎皮肤表面出现一道道紫色的纹路，强悍的气血之力从他身体之中弥散开来，身上的肌肉变得无比的硬朗，像是精炼过的一样，线条分明，像是刀劈斧削一般。嗯。主人的身体真是让人越来越迷恋了。地蛇姬眼眸似秋水寒波，红润的舌头舔了舔娇艳欲滴的粉唇，妾身好想扑进主人怀中，让他狠狠的宠幸。浪蹄子，卡米娜冷哼一声，上前一步，直接挡住地蛇姬的视线。哼，走开，别挡着我看主人。地蛇姬黛眉一横，直接伸手将卡米娜扒拉开，就不让。卡米娜双手抱胸，纹丝不动，让不让？不让。好了，你们别吵了。会长应该快醒了，等会长醒来，你们两个都要遭殃，到时候可别怪我没提醒你。见两人一副马上要干架的样子，莉莉丝出口道：“山洞外日暮西斜，远处天边晚霞漫天。从顾炎进入山洞到现在，已经快三个小时了。”紫金魔一虎守在洞口，精神无比的集中，不但有一丝大意。不远处的河流中，水波惊人，浪花翻滚。突然，一条巨大的触手从水中钻了出来，刺穿空气，电光火石般攻击向紫金魔一虎。大胆！紫金魔一虎大怒，这是主人交给他的第一个任务，他绝不允许有意外发生。紫色火焰爆发，紫金魔一虎硕大的虎爪一巴掌拍在鸡舍而来的触手之上，砰！空气激荡，触手直接被这一巴掌拍断。河流之中，水浪翻滚的愈发的剧烈，形成了上十个硕大的漩涡。同时，一股强大的气息弥漫开来，整座山谷之中的水气骤然增加的。哗啦！水浪翻涌，巨大的阴影缓缓从河水之中冒出来。一头巨大的章鱼，皮肤黝黑滑腻，两只眼睛猩红暴虐，在它四周，十几条触手如同巨蟒一般搅动河水，千米水域巨浪滔天。这是一尊半神，紫金魔一虎眼神瞬间凝重了起来。他不是怕这头半神章鱼，而是这头半神章鱼出现，意味着这河流底下还藏着一头二级神章鱼。那头章鱼一直眼馋他们的紫金地心乳，双方斗了上百年，不分胜负。但此刻，这外面只有他一头虎啊！山洞中，顾炎体表遍布紫色纹路，强大的气血之力冲击的周围虚空都出现了阵阵波动。水池中，紫金地心乳已经见底。地蛇姬双手捂着眼，指缝张得大大的，目不转睛地盯着顾炎。主人真是不知羞，赤身裸体的，这让妾身真的好生羞耻呢。卡米娜不爽的翻了个白眼。戏精，莉莉丝脸色脸色微红，同时心中震动。这一池子的紫金地心乳。按理说，能将顾炎的体魄硬生生的推到神灵层次，但现在他感觉到顾炎的体魄血气强度达到了神灵级，但是距离真正的体魄神灵又差上一些，似乎处于一种临界状态。比肩神灵，但又不是神灵。莉莉丝身为曾经的封号神王，他见识过专修体魄的特殊种族，他们的气血强大的惊人，整个人就像是一颗气血星辰。顾炎此刻就达到了这种状态，只是距离真正肉身成神似乎还差上一些。融合。莉莉丝眼中神光一闪，顾炎体内气血强大旺盛，不输体魄神灵，但这股气血太过狂暴，并不圆润，气血之间甚至还在互相冲突。换句话说，就是顾炎并没有真正降服、掌握体内的那股气血之力，让其彻底融合为一体。这个问题解决不难，一是通过时间慢慢的磨，一点点的完全将这股力量完全掌握；二是借助奇物，充当润滑剂来梳理温顺力量。莉莉丝想到了一人。紫金花神，它的紫金花蜜是蕴含极为特殊的力量，不但能增强体魄，更重要的是能让气血变得圆润温顺。若是能得到大量的紫金花蜜，顾炎体内狂暴的力量就能很快被完全掌握。届时，体魄成神，水到渠成。轰！就在这时，山洞外的巨响让后莉莉丝眼眸一凝。水池中，顾炎也于此刻睁开双眼，紫光闪烁而出，似如紫电。第177章，手撕半神。成就神灵，气血如龙，轰！一股强大厚重的气势从顾炎身上散发出来，体内气血发出山呼海啸般的声音，整座山洞的空气在一瞬间都变得沉重了。
这是纯粹的体魄太过强大带来的压迫感。深吸一口气，顾言感受着身体之中狂暴而躁动的力量，心中没来由的生出一股暴虐的情绪。他迫不及待的想要将这股力量宣泄出去。主人，您这么看着妾身，让妾身好害怕。帝蛇姬双手抱着饱满的胸脯，一脸的可怜兮兮，一双水润的大眼睛却是目不转睛的盯着挂一年雄壮的体魄来回看。顾言没理他，这个女人仗着自己人身蛇尾，最近有点猖狂。等日后。他就知道错了，嘿嘿，他的目光看向莉莉丝，心中犹如有一团火在燃烧。紫金帝心乳似乎不仅仅增强了他的体魄，让他的欲望更是被点燃了一样。难道紫金帝心乳还能补肾不成？顾言心中想着，他发现自己的欲望有点不受控制。莉莉丝被顾言如此侵略性的目光盯着，脸色通红，心中却是窃喜和期待。可惜的是，现在情况有点不合适。想到这，他的拳头就又捏紧了，已经两次了。每次都被打扰，顾言显然也感知到了外面的战斗，深吸一口气，压下心中的欲火，大手一挥，走出去看看。话音刚落，他的身影犹如一道紫色电光，穿过山洞，出现在山空半空。主人，你还没穿衣服呢。莉莉丝张了张红唇，只是顾言早已走远了。不远处，紫金魔一虎正在和一头半神级巨大的章鱼大战，魔火熊熊，虎啸阵阵，紫金魔一虎大发虎威，巨型章鱼亦不是好惹的。触手搅动河水漫天，席卷魔火，恐怖的魔能余波让山谷变得满目疮痍。紫金魔一虎的魔火克制章鱼魔兽，但章鱼魔兽占据河流地利，一时间两头巨兽打得难舍难分。当然，顾言更在意的是河流深处，里面隐藏着大家伙。换作之前，他肯定是坐在天启战舰上一炮解决战斗，但现在沸腾的气血、暴虐的的情绪，让他急需要一个发泄的对象。如今，他体魄比肩神灵。加上身具半神级的混沌魔能，信仰神力，他感觉自己连天都能捅个窟窿。让开，心思电转，顾言化作一道紫光，冲向交战的双方。主人，紫金魔一虎心中一惊，连忙退开。顾言身上的气息狂烈而暴虐，让他心惊肉跳。身形一闪，电光火石间，顾言落在大章鱼的的头顶，顿时十几条触手如同巨蟒，裹挟着强大的魔能，朝着顾言绞杀过来。强大的力量掀起巨浪滔天。狂风如刀，顾言面色平静，毫不在意，恍若没看见绞杀过来的触手，双手如同钉子一般，狠狠地钉在巨型章鱼的头顶。开！一声怒吼，浑身肌肉宛若囚笼，强盛的体魄之力骤然爆开。刺啦！半神级的巨型章鱼如破布一样，被顾言硬生生地撕成了两半，黑色的鲜血喷洒而出，瞬间侵染数百米水域。顾言悬空而立。双手分别抓着巨型章鱼的半边身躯，气血蒸腾如龙，如神似魔。主人好棒！地蛇姬双眼放光，卡密娜则是脸色通红。主要是顾言一直就没穿衣服，肌肉喷薄间，经络如龙。他只顾着脸红心跳，气血沸腾。顾言只觉全身就像是一个大烘炉，哪里顾得上穿衣服？手撕半神，这种感觉不得不说让人沉醉。看了眼经验条，距离成神已经越来越近了。手一挥。将巨型章鱼的尸体和爆出来的物品收进系统空间，顾言感觉自己心中的暴虐情绪并不见少。半神太弱了，以他现在的实力，杀半神和杀鸡没啥区别。目光看向脚下的河流，河水急速旋转，一道巨大的触手刺破水面，如一道黑色长枪朝着顾言刺了过来。所过之处，空气发出悲鸣，可见其恐怖的威力。来得好！顾言毫不畏惧，双手一环，一把将触手抱住。给我起！一声怒吼，顾言手臂青筋突起，气血化作滚滚血雾，在他身后蒸腾。哗啦，水浪惊天，一头小扇一样的章鱼被顾言凭借着蛮力从水下拔了起来。哦，巨大章鱼发出莽牛一般叫声，十几条触手疯狂抽动，想将顾言这个狂徒活活抽死。顾言凛然不惧，手臂肌肉鼓动，直接将这头一级神级别的巨型章鱼抡了360度，然后狠狠地砸在远处的山谷崖壁之上，山崖震动。乱石翻滚，崖壁上出现了一个大坑，黑色的鲜血从巨型章鱼嘴中喷出。不等他反应过来，顾言身形如电，双手一环，再度抱住他的一条触手，将他硬生生的举了起来。砰，砰，砰，左一下，右一下，这头恐怖的一级神章鱼在顾言手中就跟一块烂肉一样，在山谷两侧崖壁之上砸来砸去。起初，章鱼还有反抗，十几分钟后就剩下哀嚎了。半个小时后过去。章鱼已经变成了一滩肉泥，只有进气没有出气。一旁的紫金魔一虎看傻了，双腿战战
，虎胆砰砰直跳，这也太残忍了。卡米娜和地蛇姬则是双眼放光，眼眸之中满是崇拜。崇拜强者是刻在他们血肉最深处的基因。莉莉丝则是脸颜含笑，身为曾经的巅峰神王，顾言此刻展现的战力让他恍然间仿佛看到一尊无上神帝的崛起。轰！抡着巨型章鱼，最后重重的往崖壁上一甩，崖壁终于承受到了极限，轰然坍塌。巨象章鱼也在此刻走到了生命的尽头，如瀑的黑色鲜血倾洒而下。只是他缓缓闭上的双眼中，明显带着一丝解脱。终于可以死了。如果有下辈子，我不想做章鱼。此刻，顾言胸膛也在起伏，杀死一尊一级神，让他也有点累了，呼吸都变得粗重了不少。嗡，斩杀一头一级神，强大的能量涌进顾言体内，经验条开始飞速上涨， 9 5 9 7 9 1 9之九十五，百分顾言身体一颤，体内魔能开始凝练，脑海之中一粒六棱形的神格碎片正在缓缓成型，神力波动从顾言身上散发出来，涌动的河面之上，一道阴影在游弋，气息之强大，超过方才被顾言活活砸死的一级神级别的大章鱼。顾言正处在突破的关键时刻，神格正在凝聚，这让他若是遭到攻击，极有可能让他神格凝聚失败。莉莉丝当然不会让这种事情发生，玉面含煞，声音冰冷刺骨：“放肆！”话音落下。无数细到肉眼不可见的丝线没入河流之中，下一刻，河水之中翻滚起一个个漆黑如墨的水泡，随后，一头巨大无比的章鱼被一条条细丝包裹着，从河水之中提了出来。强大的能量再度涌入顾言体内，神格凝聚的速度骤然加快许多。氤氲神光绽放，强大的混沌神力开始取代混沌魔能。约莫半个小时，猛烈的神光亮起，一粒无比规则的六棱形晶体出现在顾言脑海之中。混沌魔能也在这一刻。彻底转化为了混沌神力，颜色也从之前的混沌色变成了混沌金色。这就是神灵吗？顾言喃喃自语。真正成神，他才感知到神灵的强大，那是生命层次的进化。神灵之上和神灵之下，就是两种不同的维度的生命体。不成神，终为蝼蚁。此时此刻，他终于有了真真切切的感受。可惜，体魄成神还差上一丝。感受身体之中沸腾的血气，顾言眼中闪过一丝可惜。论气血总量，甚至体魄强度，他都达到了体魄之神的强度，但是就是差最后一丝的圆满。不过他能感觉到，以他现在的实力，最多三个月，他就能让体内气血彻底圆满。但需要苦修，还有最简单的办法，那就是用能圆润气血的润滑剂。他恰巧知道一个紫金花神。对不起了，你孕育了千年的紫金花蜜，我要收下了。三个月苦修，这对顾言来说完全没必要。只要吃苦，就有吃不完的苦。有捷径，为啥不走呢？主人，这头畜生在你凝聚神格的时候想偷袭你，被我宰了。莉莉丝指着巨大的章鱼尸体说道。顾言点头。凝聚神格期间，他虽然不能动，但对外界感知还是很清楚的。莉莉丝秒杀这头二级神，自然被他看在眼里，心中除了感叹莉莉丝的强大，还能说什么？看了眼莉莉丝的等级，已然不知何时从之前的三级神变成了二级神。顾言倒是不吃惊。莉莉丝有封号神王的底子，力量每时每刻都在恢复。别看现在是二级神，到明天早上可能就是一级神了。将一级神章鱼魔兽的尸体收进储物空间，顾言随手将爆出来的物品看了眼，是一件名为“巨章魔网”的消耗神器，拥有强大的束缚力，能束缚二级神十分钟，一级神一分钟，是个非常不错的道具。可惜的是，只能使用十次。顾言拿着巨章魔网把玩了一下，便将它收进了系统空间。天边，太阳已经坠入云海。将大片大片的云彩染红，今天一天可谓是收获颇丰。唯一的遗憾就是没遇见泰坦神族的那尊一级神，不然有他好果支持。走吧，回去。心念一动，顾言将紫金魔一虎收进宠物空间，带着莉莉丝三女和天启战舰从神之猎场中消失。回到天启神国的时候，正遇到六翼龙鹰在往回运送魔兽尸体以及各种道具。从领头的六翼龙鹰口中，顾言对今日的战况也有了解。西人族已经被屠灭，大军正在朝着幽谷族的领地进发。西人族中有一尊半神，五尊圣阶，在幽暗森林之中算是一股不弱的实力，但和天启女武神们比起来，远远不如。之所以花了一天时间才屠灭西人族，不是西人族的实力太强，主要是大部分时间都花在赶路上。去吧，顾言挥手让六翼龙鹰头领离开。幽暗森林巨大无比，西人族的领地距离天启神国有上万里之远。不过，这本土西人族倒是比上次兽潮中出现的西人族差远了。顾言有点怀念兽潮，摇了摇头，将紫金魔一虎放在门口看门。
，以他如今的实力，半神看门还算不错。天启神国内，完成任务的几女都回来了。A 级任务对他们来说难度并不大 ，B 级任务更是和旅游差不多。其他奖励顾言看不上，他看了眼声望点，加上在神之猎场中奖励的一万声望点，如今他的声望点已经突破了五万大关，距离工会提升到五级指日可待。伊莲娜，顾言将伊莲娜叫了过来，大人。伊莲娜脸色红润，红唇轻启。如今，伊莲娜身上的人气气质越来越浓郁了。这当然是顾言的功劳，她可一直没忘了好好滋养自己这个美娇娘。当然，也是因为伊莲娜实力弱，每次都能轻松被她击败。看着伊莲娜娇艳欲滴的脸蛋和风韵成熟的娇躯，顾言不老实的将她抱在怀里亲了一口，然后大手一挥，将二级神子金魔一虎从系统空间中放了出来。好大的老虎！伊莲娜红唇张大，神情震惊。嘿嘿，就是因为他大我才杀他的。顾言坏笑一声，然后凑到伊莲娜耳边低声说着什么。瞬间，伊莲娜脸色通红。今晚你可要好好表现，大人今晚能不能在莉莉丝面前保住尊严，可全靠你了。伊莲娜眼眸似水，脸色绯红。以他如今的厨艺，料理二级神级别的食材还是太勉强了。但为了大人，无论如何，今晚他都要竭尽全力，好好表现。厨房中，伊莲娜忙得热火朝天。玫瑰夫人还有莉莉丝几女在里面帮忙，二级神级别的食材，伊莲娜一人处理，一年也未必能处理好。血月横空，夜风浮云之际，伊莲娜终于端着一大碗汤出来了。汤汁金黄，香气四溢，浓郁的精气在汤汁上空凝成一头威猛的紫金魔一虎。只是闻着香味，顾言就已经蠢蠢欲动了，当即一口气将一碗全干了。以他如今的体魄，就是喝一碗铁汁都没事，这点滚烫汤汁更是算不上什么。汤汁入喉，顾言皮肤都微微泛红，直接压抑的气血躁动，在这一碗虎鞭汤之下，彻底被点燃了。周，跟我进屋！一把抄起莉莉丝，顾言身形一闪，消失在了大厅，只留下一屋满脸通红又眼含期待、羞涩、羡慕之色的众女。第178章，紫金极花神的不安，服了吗？顾言看着脸色红润、发丝凌乱的莉莉丝，脸上露出坏笑。清晨的阳光透过房间的落地窗洒落进来，莉莉丝雪白透红的肌肤在阳光闪着淡淡的金色，娇艳欲滴的脸颊中满是幸福的愉悦。莉莉丝闻言，娇嗔的看了眼顾言一眼，脸蛋通红的轻轻点了点小脑袋。此刻，他感觉全身都好像要散架一样。嘿嘿，顾言得意一笑，伸手一把将莉莉丝揽在自己身上。他原本还以为会是一场艰难的战斗，但比肩神灵的体魄的强大，完全超出了他的预料。尤其是还是二级神级别的紫金魔一虎的虎鞭汤相助，让他只感觉畅汗淋漓。只是苦了莉莉丝，幸亏她有封号神王的底子在，要是换成一个普通的二级神，绝对顶不住。<笑>顾言得意一笑，揽着莉莉丝腰肢的大手开始不老实起来。莉莉丝脸蛋通红，眼神迷离。两个半小时后，在莉莉丝的求饶中，顾言穿上衣服，雄赳赳、气昂昂的从房间中走了出来。大厅上，魅魔姐妹花、地蛇姬。玫瑰夫人等等几女都在，看到顾言出来，脸色通红，眼神之中又带着幽怨。昨晚他们睡得都不是很好。顾言脸皮比城墙还厚，也不在意，笑着道：“大家都在啊，昨晚没睡好吗？”然后看向头发像鸡毛一样的红龙女王奥弗涅，今天太阳真是从西边出来了，你竟然起得这么早！”红龙女王明艳的脸蛋微微一红，翻个白眼：“还不是你干的好事，我干的好事。”顾言眉毛一挑，邪恶一笑。敢这样说，会长大人，可是要受到惩罚的哦。惩罚，敢对主人不敬，必须狠狠的惩罚。一旁的地蛇姬眼中闪烁着期待之色。你，红龙女王恼怒的瞪着地蛇姬，瞬间，两个女人中间就充满了火药味。行了，顾言大手一挥，大手一挥，拦腰将红龙女王横抱在怀中，开始加法处置，直到红龙女王如服软认错才收手。嘻嘻，主人就该好好的惩罚这只母龙，让它学会懂规矩。地蛇姬满脸得意，你以为你跑得掉？顾言伸手将地蛇姬一把抄起，再次动用加法。地蛇姬是蛇尾人身，没有屁股，加法只能用其他部位替代了。半晌，收拾好地蛇姬，在众女啪啪的眼神中，顾言伸了个懒腰，去后院吃了颗魔珠。魔珠入肚的一瞬间，他就知道坏菜了。他体内的气血本来就处于一种过度充盈的状态，现在需要的不是增强气血体魄，而是掌握圆润气血。魔珠的能量滋养形成的强大气血之力，顾言身体都微微有些发胀，心中同时也不由自主的滋生出了要想宣泄的情绪。冷静，顾言深吸一口气，压制住身体之中暴力和欲望。
，这样下去不是办法，必须得去紫金及帝国皇宫找紫金花神了。全心苦修几个月，也能成功圆润气血，但顾炎显然受不了那种生活。看了眼今日的任务，四个 A 级任务，没有 B 级任务。顾炎想了想，安排给了魅魔姐妹花、堕神天使吉女、地蛇姬、冰霜巨龙，还有红龙女王以及玫瑰夫人。顾炎让他们进入神之猎场练级，争取早日成就几尊半神。他现在手上有两枚二级神的神格，三枚三级神神格，就差点燃神火的半神炼化神格，成就神灵。为了保险起见，顾炎还将天启战舰的临时掌控权交给了玫瑰夫人。如此一来，就算在神之猎场中遇见强大的神灵，也有保障。随后，顾炎来到天启广场，花费五十万魔晶，召唤出了五百名天启女武神，运气不错，其中有一尊三级神天启女武神和十名圣阶天启女武神。可惜的是。没有出现特殊职业，参见天启之主，在三级神天启女武神的带领下，五百天启女武神恭恭敬敬的跪地行礼，人美声甜，曲线圆润，尤其是那尊三级神就跪在他身前，富裕幽香钻入鼻尖，加之袒露在他眼皮子底下的大片雪白，顾炎体内气血更加躁动，差点让他控制不住自己。起来吧，顾炎冷静片刻，招呼一声，便让他们在运送魔兽尸体的六翼龙鹰带领下去协助战斗。哼！一声冷哼，顾炎强行压下躁动的气血。有些事他可以做，但不愿意被欲望支配去做。更何况，若是这点自控力都没有，日后他如何征服浩瀚的宇宙星海？时间一晃，就到了正午，莉莉丝也从房间中出来了，脸色红润，眉眼间都透着风情，仿佛一夜间成熟了不少。走，随我去紫金集城一趟。顾炎伸手拉着莉莉丝，笑着道：“嗯。”莉莉丝点头，她知道顾炎身体面临的问题，也知道。顾炎此次去紫金集城的目的，出了天启神国，顾炎见到趴在门边的紫金魔一虎，摸了摸下巴，突然掏出一颗三级神的神格丢给他，吃了吧。紫金魔一虎早就点燃神火，距离神灵境界只差一步之遥，正是需要神格之中的神力帮他突破最后一步。多谢主人。紫金魔一虎一口吞下神格，硕大的虎目之中满是惊喜。快点炼化，还要用你赶路呢。他本来打算和莉莉丝直接撕破空间，赶往紫金集城的。但他觉得这样太低调了，毕竟他这次可是来者不善。骑着半神级的紫金魔一虎倒是有些排场，但排场依旧不够大。毕竟紫金级花神可是一尊二级神，半神在他眼里不算什么。但若是紫金魔一虎成了神灵，那就不一样了。用一尊三级神当坐骑，可以说绝大部分二级神都做不到。毕竟三级神可不是大白菜，尤其是在无尽大陆，一尊三级神已经可以成为一方大国的守护神了。轰！紫金魔一虎身上骤然腾起一股强大的气势，周身弥漫起一层浓郁的紫色雾气，一双虎目中紫火熊熊，流露出真正的神灵及虎威。足足半个小时，紫金魔一虎身上的气势才开始慢慢收缓。多谢主人赐下神格，成神后，紫金魔一虎神色更加恭敬温顺。好好表现，以后好处少不了你。顾炎淡笑一声，满意的打量着紫金魔一虎，背生紫翼，毛发浓密而长，额头正中间还有个王纹。脉象确实不错，走。顾炎抱着莉莉丝飞到紫金魔一虎身上，飞向紫金级帝国的皇城。此刻，数万里之外的紫金级帝国皇宫中，紫金花神从修炼中醒转过来，黛眉微蹙，眼眸之中出现惊疑不定的神色。这几日，他一直有种心神不宁的感觉，尤其是今日，这种感觉达到了顶峰，让他甚至没办法安心修炼。难道是光明帝国在暗中进行什么阴谋诡计？紫金花神眼神闪烁，半晌。他深吸一口气，不管怎样，先联系玫瑰夫人再说。以他神灵的力量，加上他背后的天选者，就算光明帝国有阴谋，也不足为惧。紫金花神没有犹豫，直接以神力给玫瑰夫人传讯。第179章：恐怖神威，凯瑟琳的惊慌。紫金级帝国，紫金集成。紫金魔一虎化作一道紫色流星，出现在紫金集成的的上空。强大的神灵气息没有丝毫遮掩，尽数释放出来。恐怖的威压，仿佛一座魔山从天而降。顿时，这座存在了数千年的古老城池炸开了锅。普通居民和强大的修炼者抬头看着上空那头散发无上凶威的恐怖魔兽，眼神之中充满了惊恐。一尊神级魔兽降临紫金集城，这等事件太过恐怖。无尽大陆不是没有神级魔兽出现在人类城池的情况，但无一例外，那些城池都遭到了毁灭性的打击。死伤的人族不可计数。哪怕紫金集城中有守护神的存在，他们心中的担忧依旧没有半点减少。神灵级别的战斗根本不需要特意为之，就能将紫金集城摧毁。
。这时，有一尊圣阶强者注意到紫金魔翼虎上的身影，眼睛瞪得滚圆，脸上露出不敢置信的神情。以神灵级魔兽为坐骑，难道我老眼昏花了？他是城中一个大家族的族长，年轻时曾经游历过无尽大陆，但他从未听说过谁敢以神级魔兽为坐骑的，这简直太过于匪夷所思。能成就神灵的生灵。哪一个不是都是傲气无双的存在，想让其成为坐骑，比杀了他们还难。神威降临，紫金集成蒙上了一层阴影，所有人大气都不敢出一个。同时，越来越多的人发现，紫金魔翼虎背上的两个身影，都如同见了鬼一样，被震动的无以复加。何等强大的存在，竟然能以神兽为坐骑！紫金集成完了，以神兽为坐骑的强大存在，怕是守护神也不是对手。哼，守护神守护了紫金城千年之久。这一次，他必然也会守护住紫金集成。此时，紫炎商会凯瑟琳正在处理手头的事务，柳眉微皱，精致无瑕的脸蛋上出现淡淡的疲倦。嗯，好强大的威压！下一刻，他陡然抬起目光，眼眸微微闪烁。神灵，这股神威是三级神，他去过天启神国，见识过顾炎的强大的势力，对三级神已经没有什么畏惧情绪了。只是他心中好奇，那个三级神会正大光明的出现在紫金集成。毕竟城中也是有神灵的，还是一尊二级神。心思电转，他的身影直接从房间消失，出现在紫炎商会之外。神级魔兽，凯瑟琳看到天空之中那道紫色身影，瞳孔顿时微微一缩。只是下一秒，他的瞳孔却是倏然放松。会长大人，看到紫色魔虎背上的人影，他抿动红唇，眼眸顾盼流辉，脑中不由想起在天启神国的疯狂，想起自己会长让他用强大控水天赋做的事情，他顿时玉脸通红。身体发烫，顾炎自是看到了凯瑟琳，嘿嘿一笑，然后深深看了眼皇宫的方向，示意紫金魔翼虎前往紫炎商会。本来他打算直接去找紫金花神的，到了紫金集成，他反而不急了，因为急的一定是紫金花神。毕竟如此高调降临紫金集成，只要紫金花神不是傻子，就知道他的来意绝对不简单。至于不简单在哪里，那就看紫金花神的悟性了。紫金魔翼虎飞临城中，所有人眼瞳瞪大，感觉呼吸都要停止了。有的人甚至吓尿了，只额及双眼一翻，晕死在地。就在他们以为自己都要葬身虎口的时候，紫金魔翼虎却是看也不看他们一眼，只是慢悠悠的从他们头顶飞过。大人，见到顾炎，凯瑟琳连忙上前，声音娇柔，玉脸绯红，哪里还有一点商会之长的干练和强势，完全就是一个见到外出丈夫回家的小妻子。嘿嘿，紫金魔翼虎留在外面守门，顾炎坏笑一声，上前拉着凯瑟琳柔弱无骨的小手，走进了紫炎商会的客厅。我上次教你练习的几个水系魔法技巧，这几日有没有勤加练习？凯瑟琳闻言，脸上的红润都已经蔓延到脖子根了，低着的小脑袋都快埋进胸口了，心中无比羞怯。但他还是用细弱文营的声音道：“练习了，哈哈，那我今日可得好好检验一下。”莉莉丝虽然不知道练习的是什么水系魔法技巧，猜也猜得到不是什么正经东西，毕竟自家会长就不是什么正经人。想到昨晚的战斗经历，他现在还有些脸红。顾炎注意到到了莉莉丝脸上的神情，他心中突然生出了一个想法：水系魔法和蜘蛛丝的结合，届时大有可为。当然，这需要当了个以后进行实践验证。他先来紫炎商会找凯瑟琳，除了让紫金花神拿捏不准他来的目的，感受到煎熬外，主要是来办正事的。紫金集成的其余四家工会已经拿下了吗？几天前，凯瑟琳从天启神国离开的时候，他交给了他一个任务，就是加快商会扩张速度。务必以最快的速度拿下紫金集成的其余四大商会。本来他是不着急的，魔晶再多也不能都转化为实力。但天启战舰的出现，让他选择了加快步伐，因为魔晶真的可以转化为即时战力了。这个任务并不太难。四大商会的半神，在与他第一次见面的时候，就被他整整齐齐的送走了。而他又名牌支持紫炎商会，相信只要凯瑟琳发话，四大商会不会不识时务。这么几天过去，他觉得以凯瑟琳的能力。能轻松完成任务，对不起，会长大人。凯瑟琳脸上出现愧疚之色，眼神有些惊慌。她不是担心被责罚，而是担心被自家会长大人放弃。顾炎身边美女成群，一个个都是角色，而且没有一个花瓶。她并不是一个不可或缺的存在。哦，是发生了什么意外吗？说说看。顾炎大马金刀的坐在主位上，任务出现意外，说实话，着实有些出乎他意料之外。更何况现在魔晶涉及到天启战舰。对他来说，就是最核心的战略物资，他是绝对不允许出现任何意外的。难道是紫金花神？他脑中闪过一道胸脯极为显眼的身影，这是他能想到唯一可能出现意外的点。
当然，要真是紫金花神的话，那也就不能叫意外，应该就钓鱼成功。启禀会长大人，凯瑟琳收拾情绪，压下心中的担忧与惊慌，认认真真的开始汇报情况。从天启神国回来后，我就按照您交代的任务，向其余四大商会发起了组成联合商会的邀请，他们很痛快的都答应了，并且愿意主动让出商会主导权，一切听从紫炎商会的领导。但是就在准备签合同的时候，他们却纷纷变卦，直接选择避而不见。甚至要让我主动将紫炎商会并入他们的商会之中。凯瑟琳深吸一口气，接着道：“我本来是准备直接通知您的，但是不想让您觉得我没用，所以就自己暗中探查了起来。可惜并没有什么收获，只知道他们得到了一股神秘力量的支持。那股力量似乎是来自紫金级皇宫。”顾言手指点着椅子把手，眼睛微眯：“是紫金花神吗？”第180章，幕后黑手，魔神在线。顾言看向紫金级皇宫方向，眼神深邃。能让其余四大商会有恃无恐，拒绝紫炎商会，背后必然有神灵级强者的支持。整个紫金集成唯一的神灵级强者就是紫金花神。紫金花神乃是二级神，虽然因为本体紫金花受到紫金级帝国的国脉的影响，无法远离皇城，但在紫金集成，它能爆发出的战斗力极为强大，超过寻常二级神。若是紫金花神暗中支持，四大商会的确有底气拒绝紫炎商会。但真的是他吗？顾言眸光闪烁。上次见面，为了得到玫瑰夫人的承诺，紫金花神可是连紫金花蜜都被迫拿了出来，并且还答应每七日给顾言一份紫金花蜜。牺牲如此之大，他又怎会为了区区四个工会和我作对？以他的能力，必然知道我是紫炎商会的实际掌控者，也知道紫炎商会的决策代表着我的意志。那么他有什么理由和我作对呢？顾言摇了摇头，他觉得四大商会背后的神秘势力不太可能是紫金花神，那会是谁呢？不论是谁。我如此高调现身紫金花城，当众进入紫炎商会，相信对方都不可能会无动于衷。顾言嘴角露出一丝笑容。天色还早，左右有无事，不如伸手将凯瑟琳搂在怀里，感受着她柔软火辣的娇躯。虽然任务失败和你的关系不是很大，但终究是失败了，失败了就需要惩罚。你准备好了吗？凯瑟琳脸蛋红的都要滴出水来。她哪里不知道自家会长大人是什么意思？羞怯的同时，心中担忧也少了许多。只要会长大人不放弃他，他做什么都愿意。准备好了，凯瑟琳鼓起勇气，一反之前的柔弱，主动坐在顾言身上。紫金级帝国一座豪华的宫殿之中，紫金花神有点坐立不安。他刚刚发给玫瑰夫人的消息，已经过去半个小时了，没有任何反应。短短几天不见，那个好色的小子不但晋升神灵了，更是收服了一头神兽坐骑，这简直超乎他的想象。要知道，他为了成神。可是足足耗时数百年时间，期间更是不知道遭受多少次危机，更是因此受限于紫金集成。难道这就是天选者吗？紫金花神眸子闪烁，心中震惊。相比较对于顾炎成神的不可思议，他更想知道的是顾炎此次来紫金集成的目的。以神兽为坐骑，如此高调现身紫金集成，绝不可能是为了来看看紫炎商会，为了紫金花蜜吗？紫金花神脸上闪过羞红，深吸一口气，压下心中情绪。可如今才过去五天。还没到下一次取紫金花蜜的时候，紫金花神心中羞恼，但他知道顾炎不简单。上次他曾打算暗中出手教训教训那个小色胚，但就就在准备动手的时候，感知到有一股强大的压力笼罩了他。若是动手，等着他的绝对将是灾难。哼，要是真要，大不了老娘给他就是，看你能吃多少，到时候撑死你！紫金花神双臂抱胸，心中恶狠狠地想着。只是很快，他的眉头又拧了起来。他寡居皇宫深处。但对皇城中的事还是清楚的很。前几日，紫炎商会会长打算合并其余四大商会，组成商会联盟的事，他自然也知道。本来按道理，他是不可能让皇城中出现一家商会独大的情况，这样对帝国并不好。但他没有阻止，因为他知道紫炎商会背后是顾炎。他一旦插手其中，到时候别说找玫瑰夫人帮忙了，玫瑰夫人不干他都是好的。就在他以为紫炎商会很快就能完成合并的时候，出现意外了。四大商会直接拒绝了，疑似紫金级皇室的人出手了。紫金级皇室的情况他是知道的，除了他以外，还有两尊半神级别的底蕴，应该不是那两尊半神出手。紫金花神摇了摇头，紫炎商会背后涉及到神灵，皇室半神真要压制紫炎商会，必然会通知他。那会是谁呢？紫金花神柳眉微微皱起，难道紫金级帝国的皇室暗中得到了其他神灵的支持？这不是没有可能，两尊守护神可以互相平衡。这样有利于皇室对权力的掌控。不对，我管那么多干嘛？突然，紫金花神眼眸中出现一缕笑意。紫炎商会扩张受阻。
这是应该那个小色胚繁星才是。现在说不定那个小色胚正焦头烂额呢。想着，紫金花神脸上的笑意更浓了。对他来说，只要紫金级帝国不灭，在他成为一级神前，其他的任何事情他都不在意。紫金级帝国皇帝寝宫，本应该躺在床上奄奄一息的老皇帝，此时面色红润，精神矍铄，怀里还搂着两个貌美的年轻女子，上下其手，整个人像是焕发了第二春一样。突然，他神色间闪过惊慌，连忙从怀中取出一个漆黑雕塑，仰头人身，面容狰狞。随着雕塑出现，一股无比诡异幽暗的气息瞬间笼罩整座寝宫，顿时空气的都变得冰冷了起来。本来面色潮红的两个年轻女子不由得打了个寒战，心跳加速，汗毛竖起，眼神之中出现惊慌害怕的神色。紫金级皇帝看了他们一眼，目光森寒阴冷。下一刻，手上出现一柄利剑，不等两女反应过来。心脏就已经被剑锋贯穿，嫣红的血液刚流出来不远，就在低温中凝固了。主人，老皇帝双手举着雕塑，神情恭敬地跪在地上。紫炎商会背后的神灵已经出现，本神自会出手将其除掉。另外，也可以让皇宫深处的那位紫金花神成为你的奴隶，任你把玩。那么，本神的要求，你可曾做到？黑色雕塑眼睛之中亮起猩红的光芒，充满诱惑的诡异声音从其中传出。紫金级皇帝闻言，心中狂喜。脸上出现一抹不正常的潮红之色。他少年时期第一次见到紫金花神的时候，就被其深深迷住了。但可惜紫金花神连看都不正眼看他一眼，哪怕他成为紫金级帝国的皇帝，仍然不能得到紫金花神的青睐。这让他不甘，极度的不甘。哪怕生死，哪怕毁掉紫金帝国，他也要得到紫金花神。这已经化作了他最后的执念。他本以为自己此生没有机会，没想到几天前，这座雕塑莫名其妙的出现在了他的床头。这是一尊来自深渊的魔神，声称可以满足他的一切愿望。垂老不堪的身体重返年轻，成神，包括让紫金花神成为他的奴隶。作为代价，他需要献祭生灵的血肉和灵魂，越多越好，越强大越好。第181十章，孝顺，真是太孝了。紫金级皇宫，一座幽深雄伟的宫殿之内，魔能极为浓郁，甚至凝结成云气，悬浮在半空之中，变换各种形状。魔能最为浓郁处，端坐着三个满脸皱纹的老者。身躯苍老干瘦，却极具压迫力，让人不敢小觑。不经意间泄露的气息，宛如一座恐怖大山。这三人正是紫金级帝国的三尊半神底蕴，他们成就半神已经几百年，但依旧没能成神。宫殿之内还有十数道身影，他们周身魔能呼啸奔腾，气息极为不俗，正在进行深度的修炼。这些都是紫金级皇室的天赋出众者。三人知道自己成神无望，将希望寄托在这些后辈身上。他们中最大的不超过四十岁。最小的只有13岁，但修为极为不俗，都达到王阶之上。有三人达到圣阶，其中一人甚至达到了圣阶上位。不到40岁的圣阶上位，可以称得上成神种子，但成神极为艰难。无尽大陆不知道有多少天才，都倒在了最后一步。紫金级帝国的这三位半神底蕴，年轻时又何尝不是名动帝国的天才，被认为有成神之姿？几百年过去，当初认为他们有成神之姿的那批人，连骨灰都没了。他们依旧没能成神。嘎吱，寂静的宫殿被一道刺耳的声音打破。三位半神老者同一时间睁开眼睛，宽厚的铜门缓缓被推开，一道身影不紧不慢地走了进来。安德烈，左边的老者诧异地看了眼面色红润的紫金级皇帝，开口道：“你不好好养病，来这里做什么？”安德烈也就是紫金级皇帝，背负着手，目光扫过他们以及宫殿内的其余人，眼中闪烁着阴冷。我为皇帝，紫金级帝国的拥有者。整个紫金级帝国，我哪里去不得？安德烈，这是皇室禁地，就算你是紫金级帝国的皇帝，没事也是少来的好。中间的老者睁开眼，看了安德烈一眼，他知道安德烈的寿命快要到头了，而帝皇在寿命即将走到尽头时都是疯狂的。再者，安德烈是他的曾曾孙子，所以他的语气柔和很多。说说吧，你来这里是为了什么？如果想延续寿命，就不要说了，我们三个老家伙已经没有能力能帮你了。他之前帮助安德烈延续了十年寿命，为此损耗了不少本源。安德烈摇了摇头，又点了点头。我确实是来延续寿命的，而你们正好可以帮到我。脸上绽放残忍的微笑，他手上出现一个漆黑的雕塑。主人，这些就是我为你准备的血石。话音落下，一股强大而邪恶的气息从雕塑上冲天起，瞬间笼罩整座宫殿。结结结，阴恻恻的笑声响起。我能感觉到他们或多或少都和你有血缘关系。亲族相残，衍生的愤怒、憎恶，会让血液和灵魂更加的美味可口。为了自己利益，能出卖一切，我很喜欢你这种人。魔气笼罩大殿
。三位老者神色大变，身为半神，他们自然清楚安德烈手上的漆黑雕塑代表什么。深渊，深渊的魔神最喜欢将蕴含自己意志的雕塑播撒到各个位面，引诱迷途之人成为他们的代言人，进而收割血液和灵魂。这是深渊魔神最为惯用的手段，也是最有用的手段。面对一尊来自深渊的魔神。三尊半神老者脸色绝望，他们没有一点胜算。安德烈，你看看宫殿中的人，我们是你的曾祖，他们是你的子侄后辈，都是皇室之人，身上都流着和你相同的血。那边更有你的孩子，难道你连自己的亲子都要献给来自深渊的魔神吗？左边的那位老者试图打感情牌，此时殿中修炼的人也都醒了过来，感受着空气中弥漫的魔气，他们尽皆脸色骤变。父亲，一个二十左右的少年看着安德烈。眼中满是哀求之色，哈哈，安德烈这里都是你的至亲血脉，你确定要将他们都献祭给我？只要你开口，我可以放过他们。邪恶魔气在半空之中凝聚出一道长着山羊角的魔神之影。不必了，主人，动手吧，他们早晚都要死的，我只是先送他们一程。安德烈不为所动，孝顺，真是太孝了。很好，我真是越来越欣赏你了。魔神之影阴冷一笑，化作一道魔气森然的长河。笼罩向宫殿之中的十几道身影，紫颜商会，一间装潢的很是精致的房间中，顾言半靠着在床榻上，在他旁边，凯瑟琳娇艳妩媚的玉脸上带着疲倦和满足沉沉的睡去。以他如今的体魄，凯瑟琳根本不是对手。不得不说的是，凯瑟琳还是挺聪明的，一点就透，配合独特的水系魔法天赋，着实让他惊艳了一把。只是苦了他就是。手掌轻轻摩挲着凯瑟琳锦缎般细嫩滑腻的肌肤，顾言眼睛中有些心疼。得找机会让凯瑟琳提升修为，不然日后她只会更苦。会长主人，就在这时，莉莉丝的身影突然出现在房间之中，脸蛋通红，眼中春意朦胧。很好，现就就敢擅自房间，日后指不定还敢干什么。必须加法处置。顾言眉头一挑，一把将莉莉丝柔软的娇躯拉进了怀里。莉莉丝心跳加速，脸蛋更红，连忙道：“有人求见，自称是紫金级帝国的皇后瑟西。”第182章。瑟西皇后的恐惧，皇宫中的魔影，紫妍商会会客大厅，紫金级帝国的皇后此刻坐立不安，一双深邃的美眸中透着担忧和惊慌。她本以为老皇帝已经没几年好活，到时候她找自己的好闺蜜玫瑰夫人帮帮忙，就可以顺理成章的掌控紫金级帝国，成为一代女皇。哪里想得到，老皇帝竟不知道从哪里得到了深渊恶魔的信物，成为了恶魔的信徒，一下子从一个卧床不起的垂死老人变得生龙活虎，性情也变得残暴无常。来之前，他看到老皇帝一脸邪恶地走进了皇宫的地下宫殿，那是紫金帝国三尊半神老祖和天赋出众年轻后辈修行的地方。老皇帝过去当然不是去送温暖。深渊恶魔最喜欢的祭品是人类的灵魂和血肉。在此之前，他曾亲眼看到老皇帝暗中献祭皇宫中强者的画面。此刻那里怕是已经成为了地狱。想到这，瑟西皇后情不自禁地打了个寒战，眼中的恐惧更加浓郁。精致美丽的脸蛋上的血色一点点的开始消失，恶魔的贪婪无止境，永远不会满足，怕是要不了多久，整个紫金级帝国的人类都会成为恶魔的祭品。他知道紫金级皇宫深处有一尊守护神，但深渊恶魔不仅强大，还狡诈邪恶。这几日，那尊守护神并没有任何动作，或许是已经和深渊恶魔达成了某种共识，也有可能是遭遇了毒手。饶是身为半神，此刻瑟西皇后也感觉后背升起一股寒意，仿佛是有什么恐怖的东西。正在暗处用恶毒而邪恶的目光注视着他，没想到这么快我们又见面了。走进会客大厅的顾言看到坐在椅子上正正出神的成熟美妇，伸出手轻轻拍了拍她的肩膀。啊！瑟西皇后发出一声惊叫，娇躯猛地一颤，砰的一下直接站了起来，饱满的胸脯剧烈起伏，甚至可以看到细小的汗珠。只是拍了一下，不至于这么大反应吧？顾言一脸懵逼，不知道的，还以为我把你怎么样了呢。瑟西皇后这时也回过神来。见到是顾言后，大松了一口气，然后一脸歉意的弯腰行礼：“对不起，我刚才有点走神。”顾言深深看了他一眼，一位半神走神，差点把自己吓到半死。这走神未免也走得太大了点。另外，不过几日不见，这位美妇可憔悴了不少，完全没有第一次见面时候的明艳光彩。玫瑰夫人呢？她这次没来。见顾言身边是一个他认识的粉色头发的绝美女子，瑟西皇后忍不住问道：“玫瑰夫人，玫瑰夫人有另外的事情？”这次没过来，顾言淡淡的说道，然后看了他一眼，道：“想见玫瑰夫人，日后有的是机会，说说你这次来找我的目的吧。”他也好奇到底发生了什么事情，能让紫金级帝国的半神皇后
，几日时间变得憔悴了这么多。不过不得不说，憔悴后的瑟西皇后少了一些干练，反而更显得楚楚动人了。瑟西皇后深吸一口气，缓缓开口道：“安德烈，也就是紫荆级皇帝，得到了深渊恶魔的信物，成为了恶魔的信徒。我暗中看到他在皇宫中献祭的画面。而就在我来这之前，安德烈去了皇宫地下宫殿。”那里是皇室三尊半神老祖和出色后辈修行的地方。顾炎眉头皱了皱，深渊恶魔的信物，他想到了一个故人。不过那个古人后来死得老惨了，没想到现在竟然又碰到一个。你们皇宫深处不是有一尊守护神吗？他没出手吗？紫金花神是一尊二级神，按理说他应该有实力解决这种事情。深渊恶魔借助信物能投影到信徒身上的力量有限，没出手。瑟西皇后摇了摇头，继续道：“我本来是打算去找守护神的。”但是担心他和深渊恶魔达成了某种协议，或者，说到最后，他没继续往下说，但意思显而易见。顾炎闻言却是眉心一跳，他这次来紫金集城的最大目的就是找紫金花神借他的紫金花蜜来彻底掌控自己体魄中强大的力量，好能再缩短体魄成神的时间。要是紫金花神出问题了，他上哪去弄紫金花蜜？自己的蜜源地可不能出问题。走，你带我去看看。深渊恶魔敢在无尽大陆献祭人类，我今天必须让他绳之以法。瑟西皇后脸上出现喜色，在他看来，整个紫金级帝国有能力解决深渊恶魔的，除了顾炎，就没有第二个人。顾炎之所以有如此底气，是他和莉莉丝在私下沟通过，得知莉莉丝能在短时间爆发出封号神王的巅峰实力。有这个大杀器在，还怂什么？让紫金魔一虎在紫炎商会看门，他们一行三人很快就来紫金级皇宫。寂静，阴森，诡异，整座皇宫笼罩着一层说不清道不明的氛围。饶是顾炎都感觉皮肤上起了一层鸡皮疙瘩，心中发紧，仿佛暗中隐藏着一双看不见的眼睛，正用恶毒的目光注视着他。瑟西皇后不自觉地朝顾炎靠近，半边身子都贴在顾炎身边，声音有些颤抖的道：“我出来的时候，皇宫还不是这样。”香软在侧，幽香入鼻。顾炎此刻却没有多余的心思，因为这是他第一次感受到了致命危险的感觉。之前在神之猎场，泰坦神族的一级神都没给他这种感觉，但想到身边有莉莉丝在。他就暗自松了一口气，不然他真要跑路了。蜜源地虽然重要，但也没有小命重要。好、哦！突然，一道嘶吼声响起，下一秒，距离他不远的宫殿大门直接破碎，一道身影从房间中冲了出来，枯瘦如柴，身上穿着宫中的衣服，身上魔气森然，眼光猩红，充满恶毒之意。见到顾炎三人，二话不说，直接扑了过来。麻蛋！一个王阶小怪，吓老子一大跳。顾炎心中暗骂。正准备出手碾压的，莉莉丝已经提前出手解决了。但也就在这时，无双道枯瘦诡异的身影从皇宫各地现身，朝着顾炎三人包围过来。其中还包括三尊半神，以及隐藏在暗中那道更为深邃恐怖的恶意和贪婪。第183章：征服瑟西皇后，紫荆级皇宫。阴森幽寂的环境，随着无数道干枯的身影出现，被打破了。顾炎丝毫不慌，脸上挂着淡笑。从这些人的衣着上，不难看出。他们都是皇宫中人，为什么会变成这副模样？显然与紫金级皇帝信奉的深渊恶魔脱不了关系。鲜血与灵魂已然枯竭，亡灵好歹还有灵魂，他们连亡灵都比不上。不得不说，深渊恶魔被当作臭虫是有原因的。老祖宗，在他身边，瑟西皇后看着三尊半神，嘴唇发抖，娇躯发颤。他们都是半神，其中两位甚至都冲击过神灵境界，实力远超寻常半神，是紫金级帝国的底蕴。此刻却变成这副人不人鬼不鬼的模样，他还从这群人影中看到了紫金级皇帝的儿子，连老祖宗和儿子都吓得去手。他知道紫金级皇帝彻底堕落了，若是他没有离开皇宫去找顾炎，此刻他恐怕也沦为了这些干尸一样的怪人中的一员。想到这，他心中不禁涌现出一抹恐惧感，情不自禁地朝着顾炎身边挤了挤，好像只有这样才能给他安全感。放心，有我在，你不会有事的。顾炎看着瑟西皇后楚楚可怜的模样。伸手拍了拍他的香肩，他能感觉到皇宫深处那股邪恶的气息，也能感受到紫金花神的气息。不过紫金花神似乎情况不太好，气息波动很大。顾炎嘴角微勾，并不着急去皇宫深处，他来的目的就是拿下紫金花神，让紫金花神成为他的蜜源地。紫金花蜜任他予取予求，帮他彻底掌握身体的力量。对他来说，一个陷入困境需要帮助的紫金花神，显然更符合他的利益。有点无耻。但顾炎从不认为自己是一个好人，心念转动，顾炎还是让莉莉丝暗中多盯着点紫金花神。这个深渊恶魔实力强大，别一不小心把紫金花神弄死了就不好了。好、哦，一尊半神怪物发出非人的怒吼
，朝着顾炎猛扑过去。这个动作仿佛发射枪的信号一样，周围所有的枯瘦人影都动了，无比强烈的死亡气息和恐惧笼罩而来。瑟斯皇后脸色刹那间惨白，虽然她是一尊半神，但并不擅长战斗，更不用说面对这么多充斥着邪恶魔意的怪物了。经过魔气异化，他们都比生前更加强大，那三尊半神更是几乎可以比肩三级神了。死去的东西就应该彻底死去。莉莉丝美眸冷淡，这些怪物对他来说和土鸡瓦狗没什么区别，抬手可灭的。恐怖的寒气升腾而起，空气中出现了细密的冰晶。显然，莉莉丝打算一击将这些怪物给彻底送走。让我来，顾炎制止了莉莉丝。他一身力量正愁没有地方发泄，用这些怪物来练手正合适。轰！体内气血沸腾，顾炎周身升腾起一层血色的气焰，一股无比厚重的气息从他身上扩散。这是纯粹的体魄力量带来的异状。他虽然还没做到体魄成神，但一身力量并不比专修体魄的神灵级存在差多少。嘴角微微一咧，一层气浪从顾炎脚下爆开，他整个人宛如一道血色电光，朝着三尊半神怪物冲了过去。沿途的怪物还没靠近，就被气血形成的血焰灼烧成了灰烬。轰隆！剧烈的爆炸声在高空中响起，一尊半神怪物毫无反抗之力，直接被他一拳轰的爆炸。转眼间，另外两尊半神怪物也都被顾炎一拳一个轻松解决。从顾炎出手到三尊半神怪物死亡，不到三秒钟，瑟西皇后美眸颤抖，红唇长的能塞进一颗鸡蛋。他没记错的话，上次见面，顾炎才是圣阶。几天没见，比肩三级神的半神怪物，竟然连他一拳都挡不住，这也太夸张了。难道这就是天选者？他心中无比震动。上次玫瑰夫人让他加入顾炎的工会，他拒绝了。归根结底是不相信顾炎真有玫瑰夫人所说的那么强大。此时他知道自己错了。大错特错，天选者完全超脱常理之外。就在这片刻功夫，顾炎已经将剩下被魔气异化的干尸全部解决。因为他已经晋升神灵，这些怪物提供的经验不是很多，只让他的经验条涨了 10% 左右。但爆出来的装备还行，有两件半神器。随手将物品收进系统空间，顾炎嘴角露出舒畅的笑容，碾压横推的感觉就是爽。注意到瑟西皇后脸上的震惊的表情，他嘴角微微一勾，征服一个女人。首先便是要征服他的内心，尤其是对瑟西皇后这种贪念权力的女人来说，绝对强大的力量对她来说就宛如是春药一般。走吧，接下来该去解决罪魁祸首了。顾炎笑了笑，直接伸手揽着瑟西皇后柔软的腰肢。瑟西皇后脸颊微微一红，不但没有抗拒，还往顾炎身体上靠了靠。皇宫深处，紫金花神的情况不是很好。当他意识到情况不对的时候，紫金皇帝已经找上门来了。原本他是不慌的。毕竟他是一尊实打实的二级神，深渊恶魔就算强大，只要不真身降临，能投影到无尽大陆的实力，恐怕不足本体的千分之一。以他二级神的实力，对付起来问题不会太大。但很快他就知道错了，这尊恶魔的实力确实并不太强，但投影过来的力量却极为强大，近乎达到了一级神的程度。他实力不弱，在二级神中也只是中等层次。面对一尊比肩一级神的恶魔投影，他自然是完全不是对手。不到十分钟。他就受到了重伤，一条条魔气宛如触手一样缠住他的双手双脚，将他吊在半空中，任他如何爆发神力都无法摧毁触手。在他不远处，紫金皇帝看着被吊起来的紫金花神，面色红润，眼中闪烁着淫秽光芒。姐姐，紫金花神高傲如你，没想到有一天会落到我的手上吧？紫金皇帝安德烈咧着嘴，露出一口大黄牙，脸上的神情兴奋无比。安德烈，堕落并不会带给你新生。只是为你开辟了一条连死亡都无法救赎的道路，紫金花神脸色难看的说道，眼底深处却有着厌恶和惊恐。他宁愿死，也不想被这个邪恶丑陋的恶魔走狗玷污。那又如何？安德烈不在意的邪恶一笑，你还是先想想如何通过取悦我而活下来吧。他伸手一招，更多的魔气触手缠在了紫金花神身上。第184章，你不是一级神，紫金级皇宫深处。紫金花神被数条漆黑魔气形成的触手紧紧缠住，吊在半空之中，任他如何爆发神力都无法摧毁触手，反而触手将他勒得更紧，让他几乎喘不过气来。结结结！紫金级皇帝安德烈嘴中发出淫邪的笑容，眼神贪婪无比的打量着紫金花神。在触手的捆绑缠绕下，紫金花神本就火辣性感的魔鬼身材被凸显得更加诱人无比。安德烈的眼珠子都差点瞪了出来，嘴角的口水都流出来了。混账！紫金花神怒斥，美艳的脸蛋涨得通红，眼眸之中怒火汹涌。被捆绑成这样，是他从未有过的羞辱。他恨不得杀死眼前这个丑陋邪恶的东西。哈哈哈哈
，曾经高高在上的紫金花神，今日后你就将变成我的奴隶，堕落成一个连母猪都不如的生物。”安德烈一边狂笑，一边走向紫金花神，身上的魔气更加浓郁。“嘿嘿，让我来好好疼爱你。”安德烈邪恶干枯的大手张开，伸向他向往过无数次的美好之处。“滚开，肮脏的东西，不要过来！”滚！紫金花神疯狂挣扎，但无济于事。安德烈离他越来越近。他甚至可以闻到安德烈身上令人作呕的气息。啧啧啧，看来我到的还是挺及时的啊！就在这时，一道轻佻的声音从响了起来。谁？安德烈猛然转身，便看到顾岩三人不慌不忙的从门口缓缓走了进来。好事被打扰，安德烈心中极为不爽。但当目光看向莉莉丝和瑟西皇后，眼眸之中却露出笑意。姐姐姐，你这是给我送礼物来了呀？安德烈狞笑，目光压迫向瑟西皇后。我说你怎么跑了？原来去找你的小情人去了，你可是我的皇后，你这么做让我很生气啊！过来，跪在我的脚下，用你最卑贱的表情请求我的宽恕，不然等着你的将是最残酷的惩罚。安德烈目光强势，语气倨傲，他所信奉的这尊深渊恶魔极为强大，就算整座无尽大陆的所有强者联手，他都不畏惧。你的皇后，现在是我的女人了。顾言脸上挂着淡笑，不屑一顾的看着安德烈，手臂一勾，直接将瑟西皇后抱在怀里。顺势还在他红唇上点了一下，瑟西皇后脸蛋通红的依偎在顾言怀里。老狗，谢谢你送的老婆。顾言目光挑衅，福钱木饭，原来这么刺激啊！我要你死！安德烈一双眼睛直接红了，额头青筋直冒。他不在意瑟西皇后，只是将她当做玩物和深渊恶魔的祭品，对她背叛也不在意。但他无法接受一个男人当着他的面抱着瑟西皇后亲密，这简直就是在打他的脸。一边打还一边问他爽不爽，安德烈彻底暴怒，双目血红，怒气宛如火山爆发，彻底淹没了他的理智。死！我要你们死！怒吼声中，安德烈浑身魔气暴涨，携带着恐怖的气息朝着顾岩冲杀过来。他要将这个胆敢羞辱他的人撕成碎片，就连灵魂也不放过。你太弱了！顾岩一手抱着瑟西皇后，一手拿着元神兵化作的金色长剑，体内魔能汹涌而出。化作一道锐不可当的狂暴剑气，撕裂空气，霸道无匹的横劈向安德烈。狂暴的魔气被剑气劈开，安德烈惨叫一声，以比冲过来更快的速度倒飞而出，满脸惨白，不可置疑的看着顾岩。他如今的战力比肩神灵，竟然扛不住这年轻人一剑。他张嘴想说些什么，吐出的只有鲜血。胸口处出现一道血淋淋的伤口，透过伤口能看到的心脏已经被剑气斩成两半。废物东西！邪恶阴森的声音响起。一个黑色雕塑飞到安德烈头顶，无穷的魔气灌注在他身上，瞬间，安德烈的身体开始产生剧烈的变化，头颅拉长变形，长出骨甲和恶魔之角，身体急剧膨胀，皮肤表面出现坚硬的鳞甲，背后生出一根根骨刺，双手双脚也变成了如鳄鱼一样的利爪，一股无比恐怖的气息从安德烈身上升腾而起，熊熊的魔焰燃烧，邪恶的气息铺天盖地的笼罩整座寝宫，这股威压远超之前顾岩见过的一级神。真神，这是真神！紫金花神瞳孔发颤，一张脸蛋瞬间煞白，眼眸之中尽是绝望。饱满的胸脯在恶魔触手的缠绕下剧烈起伏。这恶魔仅仅投影过来的力量就达到了真神，本体又该是何等的强大恐怖！难怪他之前根本就没有还手之力。依偎在顾言怀里的瑟西皇后贴得更紧了，仿佛只有这样才能带给他一丝安全感。结结结，可惜了，献祭的鲜血和灵魂只能承载这么多力量。不过即使这样。对付你们也足够了。安德烈邪恶的目光看向顾岩等人，我能感觉到你们鲜血和灵魂的鲜美，献祭你们将能让我降临更强的力量，届时这个世界都将化作我的魔果。邪骨魔投影，未接真神上位，技能邪骨牢笼，地狱之火，噬魂冲击，恐怖邪爪。邪恶的深渊恶魔对鲜血和灵魂有着无穷无尽的追求，他是邪恶深渊的一尊霸主存在，投影的力量不足他本体的万分之一。看到邪骨魔的介绍，顾岩眉头一挑，不足万分之一的力量就达到了真神上位。这家伙本体的实力，怕不是在神王之上。难怪这么嚣张，确实是有嚣张的本钱。可惜的是，他遇见了不该遇见的人。莉莉丝，顾岩开口道：“杀了他，遵命，主人。”莉莉丝轻声应道，眼眸刹那间森寒无比，玉手一招，无数冰丝铺天盖地的冲向安德烈。莉莉丝如今虽然只是一级神的境界。但他可以短暂爆发出巅峰时期封号神王的实力，真神上位的邪骨魔，但在他面前显然算不得什么。或许邪骨魔本体降临还能，就凭你这个一级神也想杀我？安德烈狂笑
。虽然他只是本体的一道投影，但区区一级神算得了什么？嗤笑着，压根不在意冲过来的冰丝，随意的挥动恶魔之手，抓向莉莉丝。他要让这个女人知道什么叫做恐惧。只是下一刻，他脸色骤变，眼神变得无比的惊恐。你不是一级神？第185章秒杀。邪骨魔，邪骨魔脸色大变，瞳孔骤缩，身形暴退。但半边身体还是被莉莉丝的冰丝击中，坚硬似寒铁的鳞片如同豆腐一样被轻松洞穿，冰寒之气肆虐，出现可怖的伤口。可以看到里面内脏。你是谁？无尽大陆只不过是一个低级位面，不可能出现你这等强大的存在。邪骨魔脸色难看的问道。他原本以为凭借自己真神上位的化身，能在无尽大陆纵横无敌，没想到竟然这么快就踢到铁板了。搞不好他这具化身甚至会陨落在这。哼！废话真多，莉莉丝冷哼一声，精致俏丽的脸蛋没有一丝表情。顾言给他的命令是灭掉邪骨魔，可没有让他回答邪骨魔的问题。强大的魔能浩荡，属于封号神王的威压抵挡的虚空都出现了一丝丝涟漪。恐怖的威压铺天盖地笼罩整座宫殿。封号神王，邪骨魔瞠目结舌，脸色惨白一片，满脸绝望的看着莉莉丝。三级神、二级神、一级神、真神、主神、神王、封号神王。他只不过是一个真神级别的小垃圾，用得着出动一位神王对付他吗？这也太看得起他了。知道无尽大陆有封号神王，借他一百颗龙胆，他也不敢来啊！就算他本体也不过是一尊神王级的存在，面对封号神王也毫无反抗之力。邪骨魔此刻心中一片绝望，为了能统治无尽大陆，将无尽大陆还化作他的魔国，他特意降临了一缕本体本源在这具化身之上。要是化身损失在这里，对他本体影响也很大。实力至少会下降两成，没有上百年，别想恢复。亏呀、啊，血亏！只不过吃了点血食，却损失一缕本源。邪骨魔欲哭无泪。冰封，莉莉丝可不管邪骨魔如何绝望，完美的完成会长主人的任务，对他来说是最重要的事。眼眸之中闪烁着冰寒之意，白嫩的小手张开，湛蓝的光华如同匹链，席卷向邪骨魔。虚空之中极寒之意弥漫荡漾，邪骨魔被湛蓝光华扫过。直接变成一具冰雕，没有半点反抗之力，生机在被冻结的瞬间直接断绝。邪骨魔死亡的刹那，一股前所未有的浩瀚能量涌进了顾岩身体之中，在他身体之中激荡，一股强大至极的气息从他身上扩散开来，并且还在不断攀升。三级神下位，三级神中位，三级神上位，二级神下位，瞬息之间，从三级神下位突破到二级神下位，整整跨越了一整个大境界，感受着体内涌动的强横魔能。顾言眼眸之中喜色难以控制，果然想升级快，还得杀高级怪才行。对现在他来说，神灵以下的生灵体能提供的经验可以说少得可怜。可惜这邪骨魔这是一具化身投影，要是本体就好了。伸手一招，将邪骨魔爆出来的光团收进系统空间。顾言并不急着看，而是将目光看向紫金花神。此刻，紫金花神眼眸瞪大，不可思议的看着被冻成冰雕的邪骨魔。他万万没想到，一尊真神级的存在。竟然如此轻易的就陨落了，更让他惊骇的是，顾言身边竟然还有一尊封号神王，这简直就就是不可想象的事情。第186章，紫金花神，臣服！莉莉丝随手一击灭杀邪骨魔，彻底震撼了紫金花神。哪怕邪骨魔只是投影过来的一具化身，但也有真神级别的实力，这等实力足以颠覆整座无尽大陆。神灵境，一境一重天，一个小境界的差距都如同天堑，更不用说大境界了。他现在只不过二级神，就算突破一级神，在邪骨魔面前也算不得什么。而且他方才没听错的话，邪骨魔喊出过“封号神王”四个字。难道？紫金花神紫色的眼眸瞪得滚圆，红唇张大，难以置信的看着莉莉丝。这个粉色头发、大长腿的绝美女子，是一尊封号神王的无敌存在。封号神王就是放在宇宙星海、星空万族中都是绝对的强者，一人足以统领一方星域，建立神国，神威浩荡。那等恐怖强者怎么会出现在无尽大陆？紫金花神满心震撼，随即他的目光看向顾言，很明显，顾言才是主事人。这就是天选者吗？连封号神王级别的强者都心甘情愿地追随在他身边。他能看出莉莉丝和顾言的关系不一般，不是普通的上下级关系。很难想象，一尊封号神王出现在无尽大陆就很不可思议了，还追随在一个比他弱小不知道多少倍的少年身边，这简直颠覆了他的认知。这一刻，紫金花神心情复杂无比。顾言淡然的扫了眼化成了冰雕的邪骨魔
，这才不急不缓地走到紫金花神面前。邪骨魔已死，但他魔能形成的触手还没有消散，依旧束缚着紫金花神，将他吊在半空之中。火爆的身段在触手的束缚挤压下变得更加吸人眼球。别说，看着先前高高在上、典雅雍容的紫金花神被捆绑在半空中，着实别有一番韵味。不过邪骨魔显然对于捆绑并不精通，没有发挥出精髓。顾言打眼一看，就看出了许多还可以改进的地方。紫金花神回过神来，被顾言看得玉脸通红。他是知道自己此刻被捆绑的状态的，实在太羞耻了。吊在顾言面前，就像是一只等待。可以先把我放下来吗？紫金花神不敢直视顾言的眼睛，羞涩的小声说道。此刻，他早已没有了第一次见面时的冷艳高贵了，有的只有羞涩以及一丝丝莫名的悸动。不知为何，在顾言的目光下，他感觉自己的身体似乎变得奇怪起来了。放你下来也不是可以。顾言伸手捏了捏紫金花神光滑白皙的下巴，只是救命之恩，你打算如何报答呢？我顾言可从来不做亏本的买卖。脸上露出邪魅的笑容，顾言不疾不徐的说道：“要知道，此次救你的可是一尊封号神王，封号神王出手一次的价格可不便宜。他这次来紫金集城的目的，就是为了紫金花神的紫金花蜜，来使他彻底掌控身体之中的力量，达到完美的肉身成神。遇到邪骨魔，只能说他时运不济。这次。”无论如何，他都要直接把紫金花神的孕育的千年的紫金花蜜榨干，支付一尊封号神王出手的报酬。紫金花神人直接傻了，就是把他卖了，他也支付不起这个报酬啊！别说他了，就是整座无尽大陆的价值，也比不上一尊封号神王出手的价值。他咬了咬红唇，小心翼翼的道：“大人，封号神王无上尊崇，他出手一次的价值我支付不起，但我愿意臣服大人，永生永世侍奉在大人身边。”以此来感谢大人和封号神王大人的救命之恩。若是之前，紫金花神自是不愿意臣服顾言，毕竟他距离一级神都只有一步之遥。顾言虽然是天选者，身边有神灵臣服，但想让他臣服显然不太够格。但现在不一样了，顾言不但成神了，实力不弱于他，身边还有封号神王的手下，他是心甘情愿的想臣服顾言。毕竟他知道，以他的天赋，一级神就是他的终点了。跟在顾言这个天选者身边，他才有进入更高境界的希望。这么轻易就臣服了？顾言哑然失笑。他本来以为还要耗费一番功夫，才能让紫金花神臣服呢。想到莉莉丝这尊封号神王，他也就释然了。紫金花神高傲，但在一尊封号神王面前，又如何高傲的起来？而且自己现在可也同样是二级神。既然这样，那就加入我的工会吧。心念一动，顾言直接对紫金花神发出了邀请。瞬间。他就收到了紫金花神成功加入工会的消息。紫金花神，忠诚度 100% 未接二级神上位，技能绞杀藤蔓，紫金刺海，树界降临，弥天花杖。一株紫金极花成神的神灵，它孕育的紫金花蜜对于体魄一道的生灵有着极大的裨益。紫金花蜜虽好，可不要贪杯哦。一尊二级神加入工会，毫无疑问，让顾言工会的实力再次上升了一大截。莉莉丝虽然能发挥出封号神王的实力。但是并不持久，他常规状态下的实力只有一级神，紫金花神距离一级神的距离极近，带他去神之猎场猎杀几尊神灵，差不多就可以突破了。届时他工会中就有两尊一级神的常规战力。会长主任，现在可以把我放下来了吗？完全臣服顾言后，紫金花神整个人的状态已经放松下来了，但是被捆绑吊在半空之中，还是让他感觉到羞耻。先不着急，顾言手掌抚摸着紫金花神柔软丝滑的头发。看向紫金及帝国的皇后瑟西，邪骨魔已经死了，老皇帝也死了，紫金及帝国剩下的事情就交给你处理。紫炎商会的那头神级魔兽，紫金魔一虎也暂时交给你掌握，有他在，足以帮你处理所有的反对者。我的要求只有一个，以最快的速度掌握紫金及帝国。我要的是完全掌控。会长主任放心，瑟西一定不会让主任失望。瑟西皇后恭敬行了一礼，然后转身离开大殿，去完成顾炎交给他的任务。莉莉丝，你在皇城中搜查一番。看有没有其他深渊魔神的信徒，有的话务必处理干净。遵命，会长主人。莉莉丝略带幽怨的看了眼顾言，也转身离开。大殿之中就剩下顾言以及被吊在半空中的紫金花神。接下来该办正事了。顾言眼神邪魅，紫金花神孕育了千年的紫金花蜜，他今日就不客气了。第187章 ，S S 级任务：精灵女皇的求助。夕阳西斜，晚霞挥洒而下，在殿宇宫楼上映下金辉。紫金花神如同烂泥瘫软在床榻上，任由大好春光暴露在空气中。雪白的肌肤上残留着绯红，发丝散乱，红唇微张，眼神有些涣散。
精致无瑕的脸蛋上却透着无与伦比的满足。顾言已经穿好衣服，站在床边，他的疮状态前所未有的好，肉身之上隐隐间有神光流淌，散发着一股恐怖的威压。经过几个小时的努力修炼，他不但成功肉身成神，并且跨越了三级神，达到了二级神下位的程度，肉身变得前所未有的强大。仅仅只是站着不动，周围的虚空都隐隐作响，似乎承载不住他肉身。肉身一道，在浩瀚宇宙、星空万族之中，都只有极少的种族。因为天赋特殊，才能走上这样一条路。肉身成神者，就是放在星空战场上都不多见，因为这一道太难走了。顾炎能走上肉身成神的道路，也是因为魔猿之井诞生的魔珠对强化肉身有逆天的功效，不然他也不会走上这样一条路。如今他不只是肉身成神，而是魔能成神以及信仰成神齐头并进，所以他的真实战力远不是当前境界可以衡量的。扭头看了眼瘫软在床上的紫金花神，顾炎微微一笑。不得不说，紫金花神的滋味真不错。当然，紫金花蜜的味道也很好。这一次，他为了肉身成神，几乎将紫金花神的孕育的花蜜消耗殆尽，导致紫金花神的气息都衰落了一些。看来日后得多找几个紫金花神才行啊，不然紫金花蜜供应不上。顾炎眸光闪烁，要是能有几十上百个紫金花神孕育紫金花蜜，任他予取予求，他的肉身成神之路必然将走得更加顺畅。他从紫金花神那里得知。星空之上的世界或许会存在他的族群，他们这一族天赋很强大，曾经也出现过超越神王的存在，只是后来没落了。紫金花神能在无尽大陆成就二级神上位，就知道他们这一族天赋的强大。但不用说也知道，以他们一族的天赋，恐怕会成为无数种族的狩猎对象。星空之中即使有，估计也很难找到。不过只要有就行了，总是会找到的。顾炎眸光沉敛，魔珠能无限强化肉身，紫金花蜜嫩融元力量。调理体魄之力，两者可谓是形成了完美的互补。所以无论怎样，他必须要收服更多的紫金花神。如今紫金集成中最棘手的的事情已经解决了，接下来最重要的事情就是让凯瑟琳以紫金集成为起点，整合整座大陆所有的商会，将紫炎商会打造成无尽大陆最大的商会。顾炎嘴角微微勾起，他要利用紫炎商会收割整座无尽大陆的魔晶，并且还要让无尽大陆成为为他提供魔晶的基地。只要魔晶足够。他就能从天启神国召唤大量强大的天启战舰，甚至组建一支舰队，这对他的吸引力很大。天启战舰太强大了，是为战争而生战争兵器。主人，清脆悦耳的声音响起，莉莉丝的身影从虚空之中浮现出来，看着床榻上一丝不挂的紫金花神，她面颊微微发红。果然不出主人所料，紫金集成中果然还有其他的深渊魔神的信徒，现在都已经被我清理了，而且瑟西已经掌握了军队，完全控制住了局势。成为了紫金极帝国的有史以来第一位女皇，顾炎点了点头。有莉莉丝在一旁协助，所有反抗的力量都会被轻松消灭。走吧，回天启神国。顾炎大手一挥，颈背包裹住紫金花神，然后飞到他手上。此时，紫金花神已经恢复了一些力气，但是他浑身酥软，让他依旧不想动。紫炎商会中，凯瑟琳已经彻底掌控了其余四大商会。见过顾炎过来，惊喜的跑了过来，汇报如今紫炎商会的情况。以紫炎商会的实力，要不了多久，我们就能成为无尽大陆最大的商会。但是商会中没有神级强者坐镇。凯瑟琳汇报喜讯的同时，也说出了担忧。放心，我有安排。顾炎摸了摸他的脑袋，以他如今的实力，加上神之猎场，完全可以快速的打造出几尊神灵出来。可惜的是，神之猎场每天只能进入一次，每次只能进入五人，不然他甚至能成批的打造神灵级的强者。抱着紫金花神。顾炎和莉莉丝飞到紫金魔翼虎背上，消失在了紫金级帝国上空。天启神国，随着一声震天虎啸，一道紫色流光落入天启神国之中。魅魔姐妹花、堕神天使级女已经完成任务回来了。玫瑰夫人、红龙女王、地蛇姬等女还在神之猎场中练级，那里是练级圣地，显然不到最后一刻，他们是不会轻易出来的。天启女武神军团和其他魔兽大军则在稳步推进对幽暗森林的三大魔兽族群的剿灭。每时每刻都有大量的魔兽尸体和各种道具装备被运送回来，只不过品质都比较低，顾炎根本看不上。除了一些比较特殊的，其余他都直接挂到系统商城中去换魔晶了。值得一说的是，品质提升到神器的元神兵，在觉醒微弱的自我意识后，除了神器，已经看不上其他装备了。衣服，将神圣光明精灵叫了过来，顾炎将紫金花神交到他手上。他擅长生命于光明魔法，能更好的帮助紫金花神恢复元气。看着裹在被子中的紫金花神，一副精致绝伦的小脸瞬间红霞遍布。他哪里看不出来紫金花神现在的状态是谁导致的？
，美眸幽怨的看了顾言一眼，抱着紫金花神回到后花园。体魄达到前所未有的巅峰，紫金花神没能让他尽兴。回到神国，他自是要尽兴一番，同时也看看成神后的体魄到底有多强。夜空之中，血月夺目，血杀式的月光笼罩大地。今夜注定是不平静的一晚。翌日，顾言神色从容，嘴角微勾的房间中走出。神灵级的肉身强度。也要远远超出他的预料之外，根本无人是他一合之敌。微微一笑，他的心神突然被新刷新的任务吸引了。S S 级任务，精灵女皇的求助，第188章：绝望的精灵女皇的哀求。新任务，顾言眸光一闪，走到大厅，看向任务面板。S S 级任务，精灵女皇的求助。美丽和谐的精灵之森正受到食人魔大军的围攻，凶残暴力的食人魔大军已经全面击溃了精灵之森的防线。精灵母树也遭受到了食人魔祭司的强大恶毒诅咒，陷入到了生与死的边缘。精灵之森覆灭在即，所有精灵都将沦为丑恶食人魔的玩物。精灵女皇为了子民的延续，发出了最真挚的哀求：只要能挽救精灵族，她什么都愿意做。奖励十万声望点，神级宝箱，神级技能书一本，圣光洗礼一次。顾言看着任务面板上的信息，忍不住咂舌：不愧是 S S 级任务，奖励真是丰厚的。他现在无论是体魄、魔能还是信仰，都达到神级，但技能已经很久没更新了。也不知道是技能书的爆率低，还是怎么回事，他获得技能书一直很少。现在他身上等级最高的技能是王级技能星辰斩，而且十万声望点，也就是说完成这个任务后，他直接就能升级成为五级工会了。顾言心中有点激动，随即他眸子闪了闪，奖励这么丰厚，也说明精灵族确实到了山穷水尽的时候了。那就是说，完成这个任务的同时。还能趁机收服精灵族，不愿意。没看到任务介绍上说，只要能挽救精灵一族，精灵女皇什么都愿意做吗？他有点怀疑，这是个隐藏的任务奖励，到时候必须找精灵女皇好好了解，看看隐藏奖励到底是什么。会长大人，轻柔的声音传来，神圣光明精灵衣服走进了大厅，他神色中带着焦急，好看的眼眸微微发红。我收到了母亲的传信，精灵之森已经被食人魔大军包围了，防线全部被摧毁。族中战士已经战死了三分之一，精灵之森随时都可能彻底被攻破。精灵一族已经到了生死存亡的时候。咬着红唇，晶莹的泪珠从衣服美丽的眸子中滚落，宛如一颗颗珍珠点缀在她绝美银白的俏脸上。大人，您能救救精灵一族吗？能救救母后吗？衣服哀求道，声音很悲痛。身为精灵之森的公主，此刻她无比的痛苦，尤其是精灵女皇给她的传信是让她别回来，但她又怎能不回去？她知道顾言的实力。目前能救精灵一族，能救他母后的只有眼前这个年轻男子。放心，有我在，会没事的。顾言伸手轻轻擦去衣服脸蛋上的泪珠，我会消灭食人魔，拯救精灵族，让你们母女好早日团聚。而那之后，精灵族将变成我的精灵族。多谢主人。见顾言毫不犹豫的同意，衣服瞬间被巨大的惊喜所包围，泛着泪光的眼眸如同一轮月牙。下一刻，他直接他顾言脸上点了一下，然后又飞快离开。绝美的脸蛋通红一片，就连尖尖的可爱小耳朵和修长雪景都红了，真是可爱念。顾言看着羞涩的精灵少女，眼中泛着一丝趣味。他知道伊芙是个很害羞的精灵，能主动亲吻他，属实是让他没想到。在无尽大陆，食人魔不仅数量多，强者也多，并且还形成了如人类一般的帝国。他们信奉泰坦，是自己为泰坦的后裔，而他们确实也被其他种族称之为小泰坦。天启神国广场。顾言已经将所有的天启女武神都招了回来，加上今天新召唤的500名天启女武神，如今他已经有 2,400 名天启女武神了。其中最弱的是八阶，三级神总共有五尊，圣阶有100多位，王阶有500多位。毫无疑问，这绝对是一股能令所有人胆寒的恐怖实力。不过，顾言并不满足于此。食人魔和泰坦有联系，为了以防万一，突然还将莉莉丝带上。他如今表面上虽然是一级神，但是必要时也能爆发出巅峰时期。封号神王级别的战力，工会其他成员在顾言的安排下，或是完成另外的任务，或是去往神之猎场练级，顺便刷刷黄金之星。这玩意儿其他作用没有，但是四级工会升级五级工会必不可少的的关键道具。衣服，莉莉丝，我们走吧。”顾言说道。话音落下，虚空之中出现一个一个巨大无比的光阵，将他们和天启广场上的 2,400 名天启女武神笼罩。精灵之森，原本的祥和美好已经被战火取代。到处都是倒塌的大树，随处可见残缺的尸首。火焰舔舐着大地，空气中弥漫着血腥气和哀伤。精灵女皇，投降吧！我们食人族的勇士们已经将你们包围了。
，你们防线已经全部被击溃，你们挡不住食人魔帝国的步伐。现在投降，向伟大的食人魔皇帝显出你的一切，食人魔皇帝将会赐予你一丝他的怜悯。否则，等着你的只有灭族。声音如同擂鼓，从食人魔大军最前方响起。那是一名无比雄壮的食人魔，獠牙阔口。最引人注意的是，他有六只眼睛，看起来很是恐怖。此刻，他一边冲着精灵女皇喊话，怀里还搂着一名精灵族的女子。只不过这名女子身上还在往下滴血，双目无神，气息衰弱，显然已经被他折磨得不成人样了。精灵之森深处，一座精美的宫殿中，精灵女皇明艳雍容的玉脸满是憔悴，神色间尽是忧虑。她虽然是一尊三级神，站在无尽大陆的顶峰，但是食人魔帝国更恐怖，不但派出了十万食人魔大军，还出动了两尊三级神，并且其中还隐藏着一尊二级神，这战力已经超出了精灵之森能对抗的极限。尤其是那尊精灵之森的最后希望，精灵母树还中了那尊二级神食人魔的诅咒，彻底打破了精灵族的最后希望。精灵女皇双眸之中满是绝望，精灵族难道真的要灭亡了吗？谁能救救精灵族？只要能救精灵一族，我愿意付出一切，包括我自己。他近乎绝望的呢喃着。第189章，奉无主令，解救汝等。这就是精灵之森吗？空间如水面泛起波澜，伴随着空间之力的波动，传送法阵的光芒闪烁。一群身影悄无声息地出现在精灵之森上空，顾炎站在正前方，身旁两侧是神魄明珠莉莉丝和神圣光明精灵衣服，他的目光所及之处一片疮痍，苍翠的古墓大片折断，大地之上遍布血肉残肢，火焰与裂缝交错，生命的凋亡只在顷刻之间。怎怎么会这样？衣服看到这破败的一幕，脸色瞬间苍白，娇躯发颤，眼眸中充斥着泪水。他从精灵女皇传来的信息之中知道，精灵族正面临大危机。但万万没想到会惨烈到这等地步，整片精灵之森再无一点祥和安宁，充满了悲怆和绝望、鲜血和死亡。唯有最深处有一道屏障，闪烁绿色光芒，那是精灵母树所在之地，是精灵一族的核心。但此刻，那绿色屏障已经变得非常稀薄了，明显再坚持不了多久。呵呵呵，精灵的味道真不错，那皮肤嫩的都能掐出水来，还软绵绵的，比棉花摸起来都舒服。真羡慕将军啊，他每天都能品尝美味的精灵。哎，尝过精灵的味道后，我已经无法忍受食人魔丑娘们了。他们粗糙的皮肤，恶臭的体味，我现在想起来都想吐。啧啧啧，我希望回到帝国后，这句话你能当着你的婆娘说出来。哼，老子这次立了军功，就把他休了，让他滚蛋。我这种优秀的食人魔，不是他能配上的。嘘，小声点，我的鼻子闻到了精灵的味道。顾炎等人下方，一对残暴丑陋的食人魔，口水四溅的交谈着。他们披着兽裙，手里拿着沾染了血污的狼牙棒。突然，他们停止了交谈，脸上带着贪婪淫欲的笑容，飞快地向一个方向狂奔。在那个方向，有五名精灵正小心翼翼地巡逻着：三名女性精灵，两名男性精灵，皮肤白皙，长相都极为出众。只不过，他们身上战甲都已经破损，面容也很疲倦。战争的阴霾早已让他们身心疲惫。此次，他们这一支巡逻小队的任务是寻找精灵之森残存的精灵伤员。顺便观察食人魔军队的动向，小心！为首的女性精灵手臂抬起，双眸警惕地观察四周环境，手中的长弓拉满，一根箭矢光芒流转，吐露锋芒。她身后的四名精灵屏住呼吸，握紧了手中的武器，脸色不由得微微苍白。此刻，精灵之森的唯一危险就是食人魔，而落到食人魔手中会是何等的凄惨！他们不止一次在族人身上看到了。没有什么东西出现，应该不会有危险吧？周围一片安静。不见任何动静，一个精灵松了口气。只是刚说完，他瞬间脸色变得苍白无比，因为一个个高大丑恶的身影纷纷从他们四周走了出来，无声无息间，他们已经被包围了。食人魔，四个精灵眼瞳中出现恐惧和愤怒，以及无力。哈哈哈，五个精灵，大丰收啊！大丰收！一个食人魔咧着嘴，露出黄色的尖牙，脸上挂着贪婪和欲望。看着这些细皮嫩肉的精灵，我已经迫不及待了。为好，各位好，谁要是放跑了一个，我发誓我一定会将我手中的狼牙棒塞进他嘴里。对对对，各位好了，这五个精灵一个都不许放走。老大，待会我想要的男精灵可以吗？被食人魔指着的那个男精灵顿时身躯颤抖，眼中恐惧和愤怒交织。杰斯，你们准备突围，我断后。为首的女精灵金丝发丝飘扬，身上魔能翻滚，手中剑矢爆发出无比璀璨的光芒，似乎要穿透笼罩精灵之森中的阴霾。他是一名王阶精灵，来的一对食人魔中有两名王阶，拼上性命，他未必不能为自己的族人打开一个缺口。
，但他的下场只是他眼神无比坚定。身为这支精灵小队的队长，他有责任和义务保护自己的队员。想逃，你们又能逃去哪里呢？精灵之森已经被我们食人魔摧毁大半，你们的乌龟壳又能保护你们多久呢？要不了几日，我们的统领就会彻底打破你们的乌龟壳，到时候你们的女皇。也只能沦为伟大食人魔皇帝的肆意玩弄的玩物。等伟大皇帝玩腻了，我等说不定还能有喝汤的机会。姐姐，至于你们，领头的食人魔露出残忍的微笑，其中意味不言而喻。为首女精灵没有说话，神色一片冰冷，手中剑矢迎着食人魔头领的残忍笑容爆射而出，流光璀璨，快若紫电，宛如捅穿虚空般，瞬间穿越百米距离，直逼食人魔头领的眼瞳。同是王阶，也是有差距的。食人魔头领冷酷残忍。我们食人魔可是有着泰坦血脉的强大战士，岂是你们这些孱弱的精灵能比的？话音落下的同时，食人魔头领身上骤然腾起一股汹涌魔焰，剧烈燃烧的魔焰将他包裹，他手中的狼牙棒也在这一刻化成了一个汹涌的火炬，火浪翻滚，灼热滚烫。再说了，我可是只差一步就能迈入圣阶，又岂是你一个初入王阶上位的精灵能比的？嘲弄声中，食人魔头领狼牙棒横扫，掀起一片火海。吞噬剑矢的同时，已经逼近了女精灵队长。狰狞的笑容在女精灵队长眼睛中绽放，一双丑陋粗大的手掌一把抓向她的美丽的头颅。要死了吗？死亡气息笼罩而下，女精灵队长凝聚起的魔能护照，不过几秒钟就在火焰手掌的强大破坏力之下轰然破碎。只是下一刻，她没有等来火焰的灼烧，而是听到了阵阵惨叫。惨叫声来得快，去得更快。等她回过神来时，不知何时。场上出现了一名浑身金甲的美丽女性身影，气息凌厉，眼神冰冷，杀气惊人，正甩着手上利刃上的鲜血。食人魔小队全都身首异处，为首的食人魔头领更是四分五裂，死不瞑目。奉武主令，解救汝等。女武神的声音冷漠，不带一丝感情。第190章，见到无主，为何不跪？天启女武神英姿飒然，气息强大凌厉，黄金战甲流光璀璨，充斥着冰冷杀气。仿佛天生的杀戮者，女精灵队长怔怔地看着天启女武神，顷刻间翻转的战局让她有些茫然。随后就是惊骇，十几个残暴的食人魔，其中还有两名王阶食人魔，就这样毫无反抗之力的。女皇的哀求，轰！精灵女皇从半空中重重的砸了下来，呈大字状趴在顾炎脚下。这是刺客。顾炎挑了下眉头，惊疑不定地打量着趴在地上的身影，一身翠绿衣裙，臀部圆润硕大，曲线很美。典型的蜜桃美臀，腰肢纤细，微微裸露出来的玉背，白皙似雪，没有一丝瑕疵。敢对无主不敬，该死！五名三级神天启女武神将地上的身影包围，脸色冰冷，美眸中蕴含着冷冽的杀意。不管是谁，敢对天启之主不敬，都该杀！莉莉丝站在顾岩旁边，神情严肃，保证任何危险都无法靠近。她好像是女皇。精灵巡逻小队的队长艾娃有些不确定的说道。其他巡逻小队的成员也是目瞪口呆，张了张嘴，不知道说什么。他们也觉得这个人像是他们的女皇，但又不太确定。母母后，愣神的衣服此刻终于回过神来，感受到精灵女皇身上和她同源的气息，红唇微张，声音些结巴。他连忙蹲下身子，小心翼翼地将精灵女皇翻过身来，露出一张和衣服有五分相像的面容，只不过更加成熟，更有韵味。母后，会长大人，这是我母后。衣服咬着唇瓣。女皇，精灵小队五人这下也终于确定，这个人就是他们的女皇，连忙围了过来。看样子出现乌龙了呀！顾言挑了挑眉，不过谁让他先动手的呢？他很快就猜出，精灵女皇肯定是把他当做趁机掳掠精灵贩卖的恶徒，所以愤怒出手，然后就被莉莉丝教训了。明明是来帮他的，这下好了，刚见面就把精灵女皇砸晕了。不过还好，看起来问题不是很大。这时，精灵女皇终于也悠悠醒来。长长的睫毛颤动，眼神有些恍惚。我是谁？我在哪？发生了什么？精灵女皇有点懵逼，脑子有点晕，一时间没反应过来发生了什么。她微微抬头，发现自己周围围了一圈人，自己的女儿又惊喜又担忧的看着自己。女儿，我女儿怎么在这？她不是之前就离开精灵之森了吗？对了，我察觉到女儿的气息出现在精灵之森，以为她遭遇了危险，然后去救援，接着就晕了。精灵女皇终于缓过神，母后，您没事，太好了。伊芙见精灵女皇醒来，满脸惊喜。参见女皇，精灵巡逻小队成员连忙行礼。你们，精灵女皇看了看自己女儿伊芙和巡逻队成员，又看向顾言等人。她这时突然意识到
，自己好像误会什么了。母后，这是我的会长主人，他得知精灵之森遭遇食人魔大军的围攻后，来帮助我们的。会长主人很强大，有他帮助，我们精灵之森一定能击败食人魔大军。伊芙介绍顾言，眼睛中闪动着亮光和自信。他知道天启女武神有多强，对顾言无比自信。所谓的食人魔大军根本算不了什么。对对对，女皇，刚刚就是这位年轻大人的手下从食人魔手中救了我们。艾娃也在一旁说道：“看来真的是我误会了。”精灵女皇脸上露出尴尬的神情，缓缓的从地上起来，神情郑重的朝着顾言深深鞠一躬：“对不起，刚刚是我冒犯了。”随着她的弯腰，大片雪白不由自主的挣脱衣裙的束缚，展现出惊人的资本。不得不说，精灵女皇很美，肌肤晶莹雪白，闪烁着如玉的光泽，脸蛋妩媚成熟，眉眼间和衣服有五分相似，但更加风韵，脖颈修长，锁骨精致。饱满的胸脯很圆润，规模要超过衣服许多，不愧是精灵女皇，果然极品。顾言眼中闪过赞叹，她身边美丽的女子不少，但精灵女皇有种别样的魅力，从她身上散发出的雄厚生命魔能，一看就知道她很精通生命魔法。看来必须找机会和她进行一番深入的探讨。女皇客气了，顾言伸手扶住精灵女皇，细嫩的肌肤很柔软。从衣服口中得知，精灵之森遭受到残暴邪恶的食人魔的攻击后，我很愤怒。第一时间就带人赶了过来，但时间太过于仓促，对于具体情况我了解不多，所以美丽的女皇，你能详细和我说说当前的情况吗？顾言脸上带着温柔的笑容，他已经从系统任务中知道了精灵之森当前的情况。精灵母树遭受诅咒，随时会死亡，整座精灵之森也在食人魔大军的不停攻击下变得满目疮痍。之所以让精灵女皇再说一遍，当然是让精灵女皇更清楚地意识到她现在所面临的是怎样的困境，而她的出现将成为她。以及整座精灵之森的救兵，英雄是需要犒劳的。他希望精灵女皇能主动准备好对英雄的犒劳。精灵女皇闻言倒是没想那么多，反倒是觉得顾言的话很有道理。只有了解情况，才能解决问题。精灵女皇说出精灵之森的情况，眼眸中不断的涌出无力感。现在的精灵之森已经到了生死存亡的关键时刻，但想到眼前这个年轻的人类男子，他眼眸之中渐渐露出希冀之色。刚才那股将他直接从半空中镇压的力量，绝对出自一尊二级神。有二级神加入，精灵之森或许真的有救了。精灵母树的诅咒说不定也能化解。一瞬间，他仿佛抓住了救命稻草，翠绿的眼眸瞪大，玉手紧紧地抓住顾言的双手。不管怎么样，希望您一定要救精灵之森。我愿意付出任何东西，只要你想要。精灵女皇的声音无比的诚恳，甚至带着哀求。他心中也是这样想的。他不希望精灵之森就此破败。他不希望残存的精灵沦为其他种族的奴隶和玩物，只要能拯救精灵之森，任何事他都愿意做。顾言眼眸之中荡漾出一丝笑意，就等你这句话。女皇放心，邪恶残暴的食人魔是我们共同的敌人。我不仅会将他们消灭，还会覆灭肮脏的食人魔帝国，将食人魔皇帝的丑陋的脑袋塞进他的屁股里。不过，我一直对生命魔法颇为好奇，希望女皇能带我教导教导我。第192章，衣服真乖，生命魔法。精灵女皇怔了一下，随即娇艳的脸蛋上浮现一抹红润。精灵是自然女神的宠儿，受到自然女神的眷顾，可以说是最精通生命魔法的种族之一。但很显然，顾言口中的生命魔法不是常规意义上的生命魔法。顾言目光肆无忌惮了的打量着眼前的精灵女皇，相比较略显青涩的衣服，精灵女皇丰润成熟的娇躯更加让人心动。他并不着急，因为他知道精灵女皇会做出正确的选择。会长大人想学习生命魔法的话，找我也可以啊。听到顾言想学生命魔法，伊芙眨着大眼睛，毛遂自荐。他是神圣光明精灵，同时受到光明女神和精灵女神两位女神的眷顾，天赋要比精灵女皇更加强大。尽管修为比不上精灵女皇，但他在生命魔法一道上造诣极高。你教我？顾言古怪的看了伊芙一眼，摸了摸下巴，嗯，也不是不行，不行。精灵女皇脸色陡变，猛地娇声喝道：“若是正经生命魔法，伊芙教了也就教了。”但眼前这顾言说的明显不是，衣服还年轻，听不懂，他不一样。精灵女皇深吸了一口气，衣服你是精灵之森天赋最强的精灵，这是毋庸置疑的。但你的修为还是太低了，教导不了高深的魔法，所以教导生命魔法还是让母后来吧。说完，精灵女皇的脸蛋已经红透了，尤其是她感受到顾言似笑非笑的目光后，更是脸脖子都红了。母后说的有道理，衣服点了点头，虽然奇怪精灵女皇为什么脸红，但也没有多想。而是握着拳头说道：“不过衣服会努力的，争取尽快掌握高深的生命魔法，日后好教导给会长大人。”精灵女皇红唇张了张，想说什么
却被依附这句话给干沉默了。他总不能说生命魔法其实是。顾言则是笑着摸了摸依附柔顺的秀发，依附真乖。轰隆！这时，一道巨大的黑色闪电从天空中突然落下，虚空之中电光如海，恐怖的气息弥漫精灵之森。黑色雷电宛如一条雷龙，张牙舞爪从高空中俯冲而下，轰然撞在精灵之森最核心区域的绿色光照上，雷光炽盛，电芒沸腾如海。带着无尽的毁灭之力和邪恶之力，绿色光照爆发恐怖的生命魔能，隐隐间出现一道大树虚影，树干粗壮，枝叶繁茂，蕴含着无比磅礴的生机之力。雷龙与大树在半空之中碰撞，浩瀚的魔能宛如飓风冲击向四周。不好！精灵女皇神色骤变，娇艳的脸蛋瞬间苍白一片。只因刹那间，大树虚影就在雷龙的肆虐下轰然爆碎，翠绿色的光照瞬间布满裂纹，然后碎成无数光线。精灵之森最后的守护在这一刻被打破，精灵女皇身躯颤抖，眼眸泛红。这个光照连接精灵母树，屏障破碎，也意味着精灵母树的生命彻底走到了终点。哈哈哈哈！邪恶而得意的笑声回荡在精灵之森中。精灵女皇，给你半个小时时间，带着你的族人们俯首在我脚下，不然等待你们将是食人魔战士最锋利的屠刀以及最残酷的折磨。弱小的精灵们，精灵母树已死，你们最后的保护手段已经失去了。想要活下来，就用你们唯一有价值的身躯来取悦我们英勇的食人魔战士吧！猖狂的声音在魔能的作用下响彻整座精灵之森。可恶！精灵女皇咬牙切齿，却又无可奈何。食人魔大军太强大了，为首的是一尊强大的三级神食人魔统帅，而且还有一尊二级神食人魔大祭司压阵，强大的让人绝望。就算有了眼前这群人类的帮助，也无济于事。毕竟他们虽然强大，但也只有一尊二级神。如何是食人魔十万大军的对手？他原本的想法是先化解精灵母树体内的诅咒，这样有两尊二级神就可以安然度过这次危机。他万万没想到，食人魔会突然出手，召唤出一道恐怖的雷霆，灭杀精灵母树。难怪这几日食人魔大军没有进攻，原来是在准备这道雷霆。一些威能强大的魔法施展时，需要大量时间，并且借助其他物品才能完成。方才那道黑色雷霆，显然就是这种魔法。很感谢您能来到精灵之森。也很感谢您的善意，但如今的情况你已经看到了。精灵女皇声音有些无力。精灵母树已经死亡，精灵之森注定灭亡。就算您手下有一尊二级神，也无济于事。所以你们走吧，带着衣服走。精灵女皇看着顾言，声音近乎于哀求。突然降临的黑色雷霆虽然有点出乎他的意料之外，但问题不大。精灵母树死就死了，一株树而已，又不能吃。顾言面不改色，声音平淡的道：“谁告诉我手下是一尊二级神的？”莉莉丝现在虽然没有恢复到巅峰期，但常规状态下的实力依旧达到了一级神，而且在必要情况下，她可是能发挥出封号神王的实力。精灵之森外面的十万食人魔大军，在顾言看来就是一群待宰的猪羊。精灵女皇愣住了，这是什么意思啊？难怪她将目光看向莉莉丝，她能感受到莉莉丝是一尊远比她强大的神灵，所以下意识的就将她当成了二级神。这位大大人，难道是一级神？精灵女皇声音发颤。一级神，精灵之森的漫长的历史中，只有一位精灵女皇曾达到过那种境界。那等存在是无尽大陆真正的统治者。他实在不敢相信，这个看起来很年轻的人类男子手下，竟然有这种等级的强者。一级神吗？顾言摇了摇头，然后不等精灵女皇再问，扭头看向身后的女武神军团，声音平和的道：“将精灵之森外面的食人魔大军覆灭，不要放跑任何一个。”莉莉丝，你在旁边督战。随后，他看向精灵女皇。嘴角微微勾起，美丽的女皇，趁这个时间带我去你宫殿参观参观，顺便再让教我学习学习生命魔法。相信在我掌握生命魔法之前，食人魔大军就会沦为一堆腥臭的血肉。当然，前提是你的生命魔法能令我满意。第193章，好想看主人学习生命魔法。精灵之森外围，十万食人魔大军气势汹汹，凶恶狰狞，所有食人魔战士眼瞳中都闪烁着亢奋与期待。有些食人魔嘴角还流淌着腥臭的口水。精灵之森最后的屏障已经被击碎，只要大统领一声令下，他们就能杀入其中，尽情的破坏，尽情的肆虐。一想到细皮嫩肉的精灵在自己身下起饶和挣扎，他们的眼神愈发的激动，恨不得立刻挥舞饥渴难耐的狼牙棒冲杀进去。食人魔大军正前方，一座巨大的战车，车身上满是干涸的血痕和发臭的肉块。身高将近三米的食人魔大统领，魁梧壮硕。身躯宛如一座小山，怀里搂着两个精灵，蒲扇大的手掌肆意的在他们雪白的身躯上揉捏，所过之处一阵青紫，丝毫不怜香惜玉。精灵眼神涣散
，神情麻木，只有偶尔流露出的一丝痛苦神情，表明他们还活着。食人魔大统领眉头皱了一下，又狠狠地揉搓了两把。见精灵依旧一副麻木的模样，咧了一下嘴，似乎玩腻了，胳膊一甩，将两个精灵从战车上抛了下去。哗！战车下早已等待多时的食人魔双眼霎时瞪大，嘴中发出狂欢的笑声，直接扑向丢下来的精灵。大统领吃肉吃腻了，到了他们喝汤的时候，食人魔大统领没管战车下的混乱，缓缓站了起来，眼睛凝视着前方的精灵之森，瞳孔中闪烁着极不可耐。低级精灵太不精玩了，他迫不及待的的想踏平精灵之森，抓几个高等级的精灵，好好玩尽兴。只可惜，他虽然是这支食人魔大军的大统帅，但是还是要听取另一个食人魔的命令。距离他不远处，一个略微干净些的战车中，坐着一个看起来和正常人类差不多大小的食人魔。他身上穿着一件黑袍，手上攥着一柄白骨魔杖。此刻，他正紧闭双眼，享受着一位容貌出众的女精灵的服务。食人魔大统领巴伦很是羡慕的看着这一幕。所图，食人魔帝国三大祭司之一，一位精通黑暗魔法的二级神，最强者自然享受最好的战利品。所图身边的精灵是一位圣阶精灵，也是他们俘虏的最强的精灵，身材和容貌要超过低级精灵一大截。当然，最令巴伦羡慕的是。这位圣阶精灵在所图的黑暗魔法之下，已经完全沉沦了，成为了一名无比出色的奴隶。别羡慕了，巴伦。所图的声音干哑无比，像是一只老乌鸦在发出嘶鸣。你太粗鲁了，再好的精灵都落到你手上，都会很快被玩废掉。精灵是很精致的玩具，需要细嚼慢咽。说着，所图打了个哆嗦，满意的睁开眼，然后看向食人魔大统领。距离半小时已经过去了多久？三分钟。所图祭司，巴伦回答道。眼眸深处闪过一抹微不可察的鄙夷，老家伙也太不中用了，白瞎了那么好的精灵。当然，这话他无论如何都不敢说出口中的，他可不想亲自体验索图的黑暗魔法。这么慢，我还以为过去很久了呢。索图摇了摇头，瘆人的瞳孔看了巴伦一眼，嘴角露出一丝笑容。巴伦打了个寒战，浑身汗毛立起，正准备说些什么，他突然见到索图脸上出现一丝意外的神色。下一秒，他也意识到了什么，猛然回头。只见一群身穿金色战甲的身影从精灵之森中飞了出来，每一道身影都英姿飒爽，容貌气质也极为出众，就是放在精灵中也属于其中的佼佼者。尤其是领头的五道金色身影，更是让人惊艳。这，巴伦双眼瞪大，其中贪婪和淫欲毫不掩饰。结结结，没想到还有意外之喜啊！巴伦彻底激动了。若是俘虏了这群美丽的女子，他都不敢想想，那将是何等的快乐。尽管不知道这群身穿黄金战甲的人类女子是何时进入精灵之森的，但显然他们是精灵请来的援军。现在精灵之森最后的屏障告破后，他们决定逃离了。巴伦无比肯定自己的猜测，因为任何有智商的生物都不会选择面对一支由一尊三级神统领的十万食人魔大军，更何况其中还有一族二级神坐镇。想逃，晚了，匍匐在我们身下，成为我们食人魔的奴隶吧！巴伦大吼，无比的亢奋。他从未看到如此多美丽的女子，就算是伟大的食人魔皇帝的后宫，和这群女子相比也算不上什么。不，这一刻他觉得食人魔皇帝的后宫就是个猪圈，播撒天启之主的光辉。杀，杀！迎接他的是天启女武神冰冷的剑刃。没有一句废话， 2 4 0 0名天启女武神从太空中俯冲而下，剑刃森寒，杀气滔天。尽管天启女武神只有 2,400 名，但是其中最弱的都是八阶。王阶有五百多位，圣阶有一百多位，还有五尊三级神。食人魔大军虽有十万之多，但是实力参差不齐。两三阶的食人魔达到了百分之九十，王阶不到一百位，圣阶只有十几位。高阶战力上，食人魔大军和天启女武神军团完全没得比。更何况，天启女武神的战力还是同阶中的佼佼者。战斗刚一开始就呈现一边倒的趋势。食人魔大军中的王阶、圣阶存在，顷刻间就被绞杀大半。有些食人魔到死脸上都还残留着兴奋和喜悦，以为是意外之喜，没想到等待他们的是归西之喜。巴伦也傻眼了，这个情况完全出乎他意料之外。死！不等到回过神，一道剑光斩落了下来，恐怖剑气纵横，撕裂了虚空。剑光宛若天光，将巴伦笼罩。一尊三级神天启女武神对他出手了，一出手就毫不留情。索图此刻猛地从战车上站了起来，双眼死死地盯着将他包围起来的四尊天启女武神。三级神，四尊，他脸色很是难看。更让他心中发怵的是，隐隐间他感觉到有一道极度危险的视线锁定了他，而他却根本感受到那道视线的来源。莉莉丝隐匿在虚空中
，坐在白色蛛丝编织成的秋千上，摇晃着一双白皙浑圆的大长腿，双手撑着精致的小下巴，神色有些恍惚，好想看主人学习生命魔法呀！第194章，进屋，我教你生命魔法。你们是谁？为何要与我们食人魔为敌？食人魔大统领巴伦发出尖锐的报名，丑陋的面孔越发的狰狞丑恶。此刻他身上到处是剑痕。胸膛更是被展开了一道很深的口子，血肉翻卷，很是可怖。身为食人魔帝国的大统领，他不是没和三级神交过手，但是面前这个美丽的人类女子太强大了，他完全被压着打，不是对手。注定死亡的蝼蚁，不配得知无主的真名。天启女武神手持天启神剑，脸色冰寒，眼眸中尽是森冷的杀意。斩！没有丝毫废话，天启神剑挥动，神力汹涌，化作滔天剑光，切割虚空。带着强大的杀伤力，朝着巴伦斩杀过去。顾言给他们的命令是消灭食人魔，天启女武神百分百听从天启之主的命令，所以他们心中没有任何杂念，有的只有纯粹的杀意。好！巴伦怒吼，全身神力沸腾，三级神的实力毫无保留的爆发，掀起恐怖的能量风暴，朝着四面八方扩散而去。对方太强了，同为三级神，他在对方的攻势下毫无还手之力，只有全力爆发，他才能勉强对抗。不过，只要坚持到祭司消灭对手后，就会好起来了。索图是食人魔帝国的三大祭司之一，一尊强大的二级神。这群来历不明的人虽然强大，但都是三级神。只要等索图祭司处理掉对手，胜利最终会属于他们。巴伦双手高举狼牙棒，神力汇聚，整个狼牙棒变成了璀璨的光束，横扫而去，勉强挡住了天启女武神斩来的剑光。长松一口气，巴伦气喘吁吁，满头大汗。对方的每一次攻击，他都必须全力以赴。这让他的神力消耗极大，再坚持不了多久，身体中的神力就会消耗一空。索图祭司那边应该差不多吧？他扭头看去，好悬一口气没上来，是差不多，只不过是索图快差不多了。身为二级神的索图此刻凄惨无比，披头散发，手中白骨法杖已经断成两截，一条胳膊也被斩断，完全没有了一开始的从容镇定。这怎么可能？巴伦有点不敢相信眼前看到的这一幕。他之所以对索图如此自信。是因为寻常十尊三级神联手，才勉强顶得住一尊二级神。可现在，四尊三级神竟然快要杀死一尊二级神了，这让他难以置信的同时，心中不由得升起绝望。更让他绝望的是，十万食人魔大军在两千多名天启女武神军团的围剿下，简直如同猪羊一般，毫无还手之力。有圣阶食人魔想突围，瞬间被四五个同为圣阶的天启女武神包围，连一秒钟都坚持不到，就成了一堆肉泥。原本气势汹汹、战意高昂的食人魔大军，再无一点战意，眼神中的残暴和贪欲已经被惊惧和绝望替代。战场沦为了屠宰场，天启女武神们挥动神剑和魔杖，带来死亡和绝望。精灵之森深处的宫殿之中，精灵族的长老和高层齐聚。长老原本有七人，但战死了两位，只剩下五人。高层则是十几位王阶上位的精灵，他们是精灵之森中除了精灵女皇之外的最强者，是整个精灵族的中流砥柱。只不过此时他们的表情带着愤怒和不满，只因那原本属于精灵女皇的王座上，此刻正坐着一位人类男子。精灵女皇和伊芙母女两人站在顾言身后，顾言居高临下，缓缓扫过大殿中的一众精灵，最后目光落在最前面的五道身影。最弱的是圣阶中尉，最强的是一尊点燃了神火的半神，也是五人之中唯二的男性精灵。同时，他看向顾言的目光也是最愤怒的，英俊的面孔怒火汹涌。锋锐的眸子宛如两把利剑，直指顾言。女皇，就算这个人类是来救我们精灵族，但他坐上精灵王座也未免太过分了。亚伯强压着怒气，保持着属于精灵的优雅，只不过眼底的杀意却是怎么也掩盖不住。他渴望了上百年的宝座，就这样被一个人类坐在上面，这对他来说，比精灵之森被食人魔大军毁灭更让他愤怒。女皇大人，精灵王座只有精灵族的王才能坐，这个人类能帮助我们，我们很感激，但是也绝不能任他放肆。另一个男性精灵也开始指责，他是一名圣阶上位的强者。外面有十万食人魔大军，还有一尊二级神食人魔祭司坐镇。这个人类说他能消灭食人魔大军，未免太过可笑。说不定他是被食人魔一伙的，故意迷惑我们，好让我们待在这里，被食人魔一网打尽。此话一出，其余精灵族长老和一众高层脸色都是骤然一变。食人魔大军之所以没有粗暴的碾压过来，就是想尽可能活捉他们，让他们沦为食人魔的玩物。所以。当那名男性精灵说顾言可能是和食人魔一伙的时候，大殿中其余精灵都是脸色大变。对他们来说，沦为食人魔的玩物是生不如的噩梦。亚伯听到此话，脸色变化的同时，眼底深处却闪过一抹喜色。
，身为精灵族的唯一半神，还是一位男精灵。他的目标是成为精灵之森中的精灵王。以他的天赋，他有信心未来成就神灵之位。届时，以他在精灵之森男性精灵中的威望，他有信心成为精灵王，掌控整个精灵族，并且让精灵女皇跪伏在他脚下，都将不是梦想。但可惜，食人魔大军的出现打破了他的幻想。顾炎这个人类的出现。更是让他愤怒，尤其是当顾炎坐上精灵王座之上的时候，他心中已经不只是愤怒，而是生出了杀意。女皇，这个人类很危险，看似是在帮我们，暗地里到底怀着怎样的目的，我们却是不得而知。为了族中兄弟姐妹的安全，我觉得最好现在就将他控制住。”亚伯大义凛然地说道。在他的感知中，顾炎不过是个稍微强点的人类，远不是他的对手。亚伯，你可以试试啊！精灵女皇眼中划过一丝嘲弄，她早就知道亚伯的心思。亚伯的实力和在精灵族中的声望让他不好出手，但是外人杀了他，就不关他的事了。无聊的把戏，顾炎淡淡的看了亚伯一眼，恐怖的气息在不加丝毫掩饰，铺天盖地的笼罩整座大殿。霎时间，所有精灵脸色一片惨白，就连精灵女皇也是神色惊惧。二级神，他竟然是二级神！精灵女皇心脏狂跳，同时元神兵化作一柄金色圣剑，横斩而下。刚才盛气凌人的亚伯，只觉一阵天旋地转，便看到自己的脖子有血柱冲天起。顾炎瞥了精灵女皇一眼：“你有什么想说的吗？”精灵女皇深吸一口气：“走进屋，我教你生命魔法